，永生游戏降临，寿命成为唯一硬通货。在这个世界，每个人可以觉醒千奇百怪的天赋，炎刃、无人机、视觉操控、魅魔等价交换、暴食。在这个世界，天赋可以无限升华。无人机升华，战斗型无人机升华，无人轰炸机升华，智能飞船升华，战略级空天母舰，在这个世界拥有几乎无限的普通职业组合：小偷、欺诈师、捕快、侠客、武夫、道士、刀客、书画家、文人、微能力者，上万个职业自由组合。在这个世界，还有通过探索获得的高级职业：火雾战士、铁血战士、六扇门捕神、龙语者、龙骑士、兽血狂徒、铜甲师。豪侠等待有缘人获取，在这个世界还有一种唯一职业：空王、九剑仙、绝世妖姬、龙帝、诸皇、药圣、独尊。每一个职业都代表一个强者。李木木穿越到这个世界，觉醒消耗寿命，强化一切的天赋。反手套娃、啊，先把这个天赋强化了。从此双手插兜，不知道什么叫做对手。第一章：舔狗不得好死。啊！大脑在颤抖，小脑在萎缩。李木木崩溃的看着今日推送。一男子花费二十年寿命当彩礼娶妻，四天后被告 QJ。男孩子们给我听好了，七夕节就要买这款价值四百九十九天的彩妆礼和送女神。朱雀使空王慕容熙昨日清剿连云山脉，专家预计消耗的弹药价值上万年寿命。李木木不明白，一向 iPhone 手机的他，怎么就是偶尔放纵了一次，宿醉了一下？这个世界咋就变得陌生了？随即视线下移，李木木看到手腕处一串数字纹身。三百六十六比十五冒号三十三比四十五，下一瞬，三百六十六比十五冒号三十三比四十四，纹身的数字居然会变化！李木木瞳孔一震，一股不属于他的记忆侵入脑海当中，疼痛转瞬即逝，他还没来得及发出惨叫，那股仿佛要撕裂他大脑的疼痛感就消散不见。旋即，李木木也明白了当下处境，好消息，穿了；坏消息，快死了。手腕上的数字纹身不是别的东西。就是他拥有的时间倒计时。至于造成这个情况的原因，舔狗不得好死。李木木推了一口唾沫，唾弃原身。这个世界原本和李木木的世界差不多的，但是三年前永生游戏降临，年满十八岁的人类自动获得登陆权利。在永生当中，人类可以通过任何手段或寿命升级、打怪掉宝、开发秘境等等，都有可能获取寿命。寿命也变成一种可以交易的资源。也正是如此，这个世界的唯一硬通货就变成了寿命。前身虽然还没有年满十八周岁，无法获得登录游戏的权利，但是却可以交易寿命。原身原本还有着七十多年的寿命，却因为一个女人，李小倩，原身为了追求这个女人，对她的要求一向是来者不拒的。七十年的寿命，霍霍的只剩下二十年了。前几天更是跑来问原身是不是真的喜欢她，如果是真爱，就要相信她，把二十年的寿命交给她来保管。要给他充分的安全感。原身这条死舔狗以为自己终于打动了女神，二话不说就把二十年的寿命全部转给了李小倩。随后这个女人就神秘失踪了，到处都找不到人。寿命转账这个东西又不是线上转账，根本无迹可寻。原主一气之下就一命呜呼了，给了李木木可乘之机。M D 智障，什么极品狗脑子，真是气死我了！李木木回忆完之后再次骂道，搞得他厌蠢症都犯了。什么玩意儿？不过还好还没有陷入绝境。今天正好是这具身体满十八周岁，只要进入永生当中，一切都还有机会。兄弟，虽然你是一个傻狗，但是如果有机会，哥们我一定会给你报仇的。李木木心中象征性的给原身上了一炷香。虽然他是一条舔狗，但是他没有伤害任何人，他只是渴望爱情罢了。早已水泥封心的李木木表示：“李小倩，你给我等着。”李木木将精神集中到手腕处的纹身，默念登录。李木木的身躯在现实世界当中消失不见。欢迎来到永生世界。此时，李木木身处一片虚空当中，系统提示音从四周响起：“检测玩家第一次登录，是否开始觉醒天赋？”是。在永生世界当中，每一个登录的玩家都会获得一个独一无二的天赋。和李木木印象中那种分等级的天赋不同，永生世界的天赋并无高下等级之分，因为每一个人的天赋都是这个人内心最真实的写照。同时，天赋还会随着玩家的成长而升华。比如前面新闻里面看见的，朱雀使空王慕容熙，他的天赋最开始只是一架无人机，拥有一些探查类的功能，但是经过四次升华之后，达到了天赋的第五阶段，变成了一艘空天母舰，同时转职了唯一职业空王，是全世界公认的空中最强战力。
同时也是低开高走的代表。据说刚刚觉醒的时候被人当做废物，侦查能力还不如猎人职业的一个鹰眼，同时还有无人机飞行噪音太大，一点也不隐蔽。据朱雀史回忆，那会儿他只能靠兼职无人机送外卖维持生活。天赋觉醒成功，恭喜获得道具型怪物型天赋欲望之壶，你永无止境的贪欲，让身处地狱的恶魔都感到战栗。欲望之湖，道具型、怪物型，外貌平平无奇的土罐，里面居住着贪婪的恶魔。使用寿命进行交换，可以对任意物品进行一次强化，强化效果随机。因为你拥有着无底线的贪婪和无止境的欲望，欲望之湖非常满意这个主人。现在它可以给您提供一次没有消耗的究极强化。究极强化必定使被强化物品获得绝无仅有的提升。喂喂喂，我要告你诽谤啊！什么叫无底线的贪婪？什么叫无止境的欲望？他李木木不说是什么大善人，但是也是被发过好人卡的。他可是正派人物，好不好？这欲望之湖上来一大堆的描述，看上去就没有一个好词儿。纯纯大反派的修饰词，纯纯的污蔑。不过免费的究极强化可不能浪费。虽然李木木不承认自己是一个贪婪的人，但是有理智的人做事情，当然讲究的是低成本、高回报吗？这不就是一个普普通通的正常人吗？怎么能说自己贪婪呢？真是过分！就决定是你了，好好，我的主人，就是这样，我感受到您的欲望。欲望之湖当中传出兴奋的声音，究极强化，好好，我尊敬的主人，来吧，释放你的贪欲吧，强化目标欲望之湖。啊，那，原本一直阿谀奉承的欲望之湖，一瞬间陷入了呆滞。我强化我自己，在这玩套娃是吧？好好好，这么玩是吧？欲望之湖的虎口当中喷出浓稠的紫色烟雾。烟雾缓慢地蔓延到地面之上，将整个欲望之湖包裹在其中。好好好，您真是让我太满意了。你的欲望超乎我的想象。不是，你们地狱恶魔都有病吧？这么没见过世面吗？这就超乎你的想象了。你们地狱民风是有多么淳朴？呸！少见多怪，真恶心。别说废话了，大哥，快强化。如您所愿，我的主人。欲望之湖说完之后，原本缓缓流动的紫色烟雾开始沸腾了起来。剧烈翻涌的紫色烟雾当中，隐隐约约闪过一丝丝电弧，咔嚓，咔嚓，一道道瓷器崩裂的声音从烟雾之中传出。第二章进入游戏，崩裂声越来越密集，一道金光闪过，青色神龙腾飞而起，冲出紫色烟雾，在空中盘旋，形成一个弧状。卧槽，转龙弧！看着神龙盘旋成一个弧状，李木木脑海中一些尘封的记忆被唤醒了起来。叮，究极强化成功。欲望之湖进化为强欲之湖，四，李木木倒吸一口凉气。强欲之湖这个名字可是大名鼎鼎啊！李木木赶紧点开强欲之湖的属性。强欲之湖，道具型、怪物型，充满贪欲、肮脏而又神圣之物，可以消耗寿命对目标物体进行强化，对同一物品可以进行多次强化，每次强化消耗寿命比上一次高九倍，强化最低消耗一年寿命。该世界默认一年寿命是365天。一月寿命是三十天，备注：强欲之湖已经是当前阶段的究极形态，无法再次强化。很微妙啊，这个备注。李木木看着这个备注，有些鸡贼的想着：当前阶段，也就是说，如果自己这个天赋升华了以后，有可能还能再次强化喽。请玩家选择降临国家，系统声再次传来。这个基本没什么好考虑的，当然是选择华国玩家的主力区，选五国啦。这是就算原身那个死舔狗也清楚的事情。华国的主力军基本都在玄武国，是华国玩家的首选。在永生游戏里面，玄武国是一个以武立国的国家，他们崇尚追求个人力量的极限。当朝国君龙王，同时也是玄武国的最高战力。随机挑选城镇中，开始降临漠北城。祝您游戏愉快。要不是永生游戏的相关内容早就已经纳入义务教育，李木木可能还真相信他游戏愉快了。永生游戏当中确实有无限的机会可以获取寿命，让人长生。是不假，但是风险极大。其中最重要的一条就是，在这个游戏当中，死亡是不会真实死亡的，但是代价是扣除十年的寿命，不足十年的直接抹杀。听上去很美好，是不是？毕竟只需要顶着十年寿命的风险，就可以去搏一搏永生了。但不出意外的话，意外发生了。除去野外怪物超高的强度，这一点不谈。有人发现，人类击杀人类是可以直接掠夺其寿命的，比如 A 杀了 B。A 就可以直接获得十年寿命，于是很多人开始对同类下手，同级的打不过就去对低级的下手，所以也就导致了野外是非常危险，不仅要小心怪物，还要小心同类。
，这种情况也就导致了很多玩家压根不会去野区，而是选择几种生活职业，通过生活技能来升级，一样可以获取寿命。不过这样获得的寿命是有上限的。按照永生游戏的设定，一个人可以转职十个不同的普通职业，普通职业的等级上限只有二十级，然后可以就职三个高级职业，高级职业的等级上限有一百级。最后还有一个像朱雀使那种的唯一职业，唯一职业没有等级上限，也没有就职上限，且同时只能有一个唯一职业存在。比如朱雀使的唯一职业空王，全世界只有他一个空王，但是他却还可以就职帝王、水王等等其他唯一职业。这种情况也就意味着，最底层的玩家把十个普通职业全部混满级，也就是两百年寿命，这就是他们的天花板了。高级职业基本就已经是和战斗相关的了。如果是纯生活职业玩家，注定与其无缘。当然说这些对李木木都有点远了。他现在只是一个只有一年零一天寿命的萌新，去野外是不可能去的。想到这里，他又忍不住咒骂前身起来：“死舔狗不得好死！”相对于李小倩那种骗子来说，李木木更加讨厌原生这种人。简单来说，就是怒其不争，真就一点创业资金都不给自己留。真是天崩开局，早晚要把李小倩找出来，告诉他花儿为什么这么红。李木木更想给原生两拳，但是没机会了。哎，李木木哀叹一声，打开背包，拿出系统赠送的新手木剑，能不能翻身就看强御之狐给不给力了。召唤强御之狐，消耗一年寿命，强化新手木剑。好好好，不愧是我的主人，真是慧眼如炬啊！不会说话，可以别说。李木木虽然觉得自己的天赋还是挺强大的，但是脑子好像不太好使，没强化前就有这苗头。究极强化之后，好像脑子不好，这个情况也被强化了，脑子变得更不好了。如您所愿，我尊敬的主人，转龙湖形状的欲望之湖。说完话后，双眼红光一闪，李木木手中的新手木剑乘风而起，飞入强欲之湖当中。片刻，强欲之湖龙身的肚子高高隆起，龙头顿时双目一瞪，将一柄剑身泛着红光的木剑呕吐而出。哦，主人不负重托，强欲之湖。嘴角带着唾液味酸混合液体，一脸虚脱的说着。李木木一脸嫌弃的看着地上浑身裹着不明液体的木剑，查看起它的属性。百年桃木剑，装备要求：力量五，精神五；装备效果：力量加一百，敏捷加五零，精神加一百。辟邪，对鬼怪类怪物拥有克制效果，伤害加深百分之一千；符诱，提升暴击率百分之二十。备注：采取生长年份百年以上的桃树。被天雷劈中以后，娇而不死的部位由紫袍天师亲手开光打磨制作成。点评：一剑在手，百鬼退避，恐怖如斯。要知道，刚刚的新手木剑，装备要求一样，但是效果仅仅是加五点力量、五敏捷罢了。要知道，永生游戏当中，因为它的职业设定特殊性，装备的装备要求都不是按照等级划分的，而是要求的属性点。通常的制式装备要求的属性点和加成的属性点差不多，就比如新手木剑这样的。当然也会出现一些小极品，但是像这把百年桃木剑这么极品的装备，别说剑了，听都没听过。低到离谱的装备要求，零级玩家就能满足；高到离谱的属性加成，按照提升一级五点自由属性来算，提供了差不多五十级的加成。另外还有两个特殊效果：辟邪十倍的伤害加成，虽然只对鬼怪类有效，但是在玄武国这类怪物不要太多。僵尸、厉鬼、妖魔可是主流怪物，还有福佑增加 20% 的暴击率。单单是这一条就已经可以让这百年桃木剑变成一件极品装备了。不过这把剑，李木木并不打算自己用。第三章，疯狂拍卖。虽然百年桃木剑的属性很强大，但是看着手腕上只有一天多的倒计时，李木木可不打算去冒这个险。做事给自己留点后路总是没错的。这么想着，李木木拉出永生游戏内置的拍卖行功能，点击匿名上架，底价十年寿命，拍卖时间十五分钟。随后不管他。掏出职业指南，永生游戏当中普通职业多达上万种。为了方便玩家选择职业，所以给玩家配置了一本职业指南，里面记载了绝大部分的普通职业就职方式和个别高级职业的信息，同时会给玩家推荐适合自己的职业。这边李木木正在研究自己选择什么职业开局的时候，此时拍卖行里已经爆炸了。永生游戏可是全球人类都在玩的游戏，每秒钟都会产生成千上万笔交易，按理说是不会引起什么人注意的。但，没错，意外发生了。著名永生游戏新手讲师杨雪峰杨老师，这个点刚好在开直播，告诫新手如何完美开局。同学们都知道
，在永生游戏当中，第一次进入是会赠送你一把平平无奇的新手小木剑的。到时候你们可别扛着这新手小木剑就冲进野外怪物区了呀！出了事，杨老师可不负责。”杨老师有些打趣的说道：“新手时期呢，不打怪，我们获得装备的手段就两个，没错，就是 NPC 商店以及拍卖行。一般来说呢 ，NPC 商店的装备都是一些制式装备，属性就中规中矩，过度使用没有问题。”但是如果同学们想要更加强力的属性，我推荐大家还是去拍卖行淘宝，看看老玩家们淘汰下来的装备怎么样。杨老师一边讲解着，一边打开拍卖行。拍卖行有筛选功能，我们这里大家都是新手，我们选择装备需求五点的装备。拍卖行界面刷新，百年桃木剑的名字赫然排在第一位。看，这里就会出现一些我们在 NPC 手上买不到的装备。不过大家也别想真的在这里淘到什么真的宝物就是了，毕竟装备属性要求和加成一般来说是成正比的。杨老师一边讲解，一边有些皱眉的看着这件叫做“百年桃木剑”的装备。起拍价十年寿命，出售者脑子没问题吧？一般来说，新手装备能卖个一个月寿命，都算是高价了。此时，弹幕也看到了拍卖行界面，“百年桃木剑”的价格和其他装备形成了断崖式的价格区间。“百年桃木剑”以十年寿命的价格高高排在榜首，第二名是一把加强版黄金左轮手枪，起拍价六个月时间。有毛病吧？想寿命想疯了，十年。这出售者真是狮子大开口啊！怎么敢的？谁会花十年寿命买一把新手武器啊？姐妹们，谁懂啊？老师，快看看这件的属性，让我们看看谁给他的勇气挂这个价格的。梁老师吗？对对对，杨老师，快看！杨雪峰看着疯狂滚动的弹幕，也不墨迹。好，那就让我们来看看这把剑到底是个什么属性，居然敢挂这个价格。说完，就点开了百年桃木剑的详情界面。直播间沉寂片刻，这是什么上古神器啊？对不起，刚刚是我太大声了，我认错。眼睛尿尿了，这是什么逆天属性啊？我马上就去拍。有这神器，到时候往枯骨林一钻，出来以后我就是两百级大佬了。对对对，马上拍，不就是十年寿命吗？他值得。消息一传十，十传百，迅速扩散开来。百年桃木剑的价格也开始飞升起来，十五年、二十年、五十年、一百年。没错，新手确实没有多少寿命来拍卖这把百年桃木剑，但是不要忘记了，他们有长辈啊。而且永生游戏入侵后，资本们也不傻，趁很多穷人没有反应过来的时候，早就收购了大量的寿命。饭都吃不起的流浪汉，突然告诉他十万、一百万买他一年寿命，谁会拒绝呢？所以金字塔顶尖的那部分，压根不缺寿命的。手中有大量寿命的人，其实大有人在。再其次。这柄百年桃木剑可不仅仅是新手武器，辟邪这条特性可是永不过时的。对于攻略一些特殊的怪物有奇效，也因此拍卖的价格还在一路飙升，迅速的打破了五百年寿命，还一路有人跟拍。这边，李木木还在挑选适合自己的职业。永生游戏当中设定非常有意思，有些高级职业和普通职业有着非常严谨的上下级关系，比如想要转职高级职业龙骑士，就需要普通骑士达到满级。且拥有一条龙作为坐骑就能转职。再比如玄武国的特色职业六扇门神卜，需要的是普通职业捕快职业达到满级，且捉拿大道二十人以上，并拥有六扇门内部的推荐信。最后，李木木决定自己的第一个普通职业为武夫。武夫属性修正，力量加二，敏捷加一。属性修正为每次等级提升以后，除开五点自由属性以外增加的属性。职业被动，拳脚精通，能够熟练的运用拳脚功夫。使用拳脚攻击时，伤害提高 50% 兵器精通，能够熟练的运用18般兵器。使用兵器攻击时，攻速提高 50% 转职条件：去往任意一家武馆拜师，消耗十年寿命学艺即可。第四章武神。先来看看桃木剑卖出去没有。这个百年桃木剑卖十年寿命肯定是没有问题的，因为单属性加成100的装备，差不多就是这个价格。李木木这柄剑可是有两条加成100的属性，还有一个加50的。同时还有两个强大的特性，按照李木木的预估，最终成交价100年应该是没有多大问题的。哇塞！李木木打开拍卖行，李木木震惊，距离拍卖结束还有一分钟。百年桃木剑目前最高出价980年，李木木呼吸变得有些急促，是他小看这天下英雄了呀，也小看自己的天赋了。投入一年寿命，回报率都快超过 1,000 倍了。9 9 0年，随着拍卖倒计时结束。最终的拍卖价格停留在了990年，手腕上的倒计时也变成了990年，一天15小时7分钟。李木木的手微微颤抖，拍了拍手
，吐槽自己真是没见过世面，才九百九十年，寿命就激动成这个样子，真是太给广大穿越者前辈们丢脸了。李木木平复了一下心情，这样转职的费用就有了。出发，转职武夫，锦服拳馆，玄武国以武立国，民间流派不知凡几，在李木木随机到的城市漠北城当中，锦服拳馆也算是其中的中流砥柱了。我们景福泉流派讲究的是心中无女人，出拳自然狠。凡是我派修行者，均不可为情所困。你可知晓？此时此刻，李木木正在拜师景福流派。虽说不管拜入哪个流派，都可以顺利转职武夫，但加入不同的流派学习的技能是不一样的。比如加入武当派，学习的就是太极拳，讲究的就是一个以慢打快，四两拨千斤；而这景福泉，则是讲究一个快准狠，全力出击，不留余地。我已知晓，请师傅传我武艺。在永生游戏当中，学习的技能是没有限制的，如果愿意，可以将所有技能都学上。但是能不能融会贯通，全看自己了。此时的李木木只不过想快点加入一个流派，完成转职，不然他可是无法升级的。既如此，今日起，你就是我景福拳馆的人了。切记，我派弟子不可近女色，如若违规，我会亲自将你逐出拳馆。弟子谨记。李木木表面应承下来。实际心中想的却是自己转完职了，谁还鸟你啊？爱咋的咋的，习得景福拳，满足武夫转职条件，是否转职？是，转职成功，获得职业武夫。随着十年寿命的扣除，李木木成功转职武夫。转职前，李木木的基础属性为：力量五，体魄五，敏捷五，精神五。转职之后的李木木，由于有职业的属性修正，基础属性更新为。力量七，体魄五，敏捷六，精神五。李木木看着自己的属性，很是不满。不过接下来才是重头戏，召唤强欲之狐。结结结，我最最最尊敬的主人，我是您最忠实忠实的仆人。强欲之狐一如既往的无脑跪舔。李木木甚至怀疑，这东西该不会是原神转世的吧？这么能舔？少废话，强化普通职业武夫。没错，装备终究只是外物。这些东西可带给不了李木木多少安全感，还得是自身强大才能带给他足够的安全感。这也是他选择武夫职业的原因。万一哪天装备没了呢？万一什么时候武器失效了呢？万一自己被人把装备全卸了呢？万一……总之留一手总没错。如您所愿，我尊敬的主人。旋即，强欲之胡龙身上鼓起足球大小，快速向龙头部位移去。不会吧？哦,哦，寿命一年。职业武夫强化为武师，武师属性修正，力量加十，敏捷加五，职业被动。拳脚大师能够将拳脚功夫运用的出神入化，使用拳脚攻击时伤害提高 100% 兵器大师能够将18般兵器运用的出神入化，使用兵器攻击时攻速提高 100% 破线等级上限提升至30级。呸呸呸，真恶心！李木木清理着身上的粘液，一边恶心一边欣喜。查看自己的职业栏位，武师依然算作普通职业，但是等级上限却提升至三十级。唯一职业可遇不可求，而自己不需要唯一职业也可以提升更多的等级。芜湖起飞，虽然过程恶心了点，不过为了变强，忍了，继续强化武师，如您所愿。哦,哦，呸呸呸，寿命十年，职业武师强化为武道宗师，武道宗师，属性修正，力量加五零。敏捷加25职业被动，人形兵器，你就是行走的兵器，所有攻击伤害提高 500% 攻速提高 500% 破线等级上限提升至40级，不露肢体，所有负面效果、控制效果均转化为掉血，血量归零以前，始终保持全胜状态战斗，战斗无法停歇。卧槽，无敌！李木木看着武道宗师的属性大呼，新增的被动太强了呀，全程霸体，虽说会转化成掉血 buff。但是血量归零前能一直保持全胜状态战斗，那些完减一流的脏东西，自己不就是天克他们？安全感加一。不过这还没完呢，自己还有九百多年寿命呢。寿命这东西不拿来强化自己，也只会便宜别人。强化武道宗师。哦哦哦哦，这是李木木发出的。寿命一百年，职业武道宗师强化为武神。武神，属性修正，力量加一百，敏捷加五零，职业被动。兵器之躯，你的每一个部位都是为了战斗而生，所有攻击伤害提高 1,000% 攻速提高 1,000% 一
，破线等级上限提升至50级。不漏肢体，所有负面效果、控制效果均转化为掉血。血量归零以前，始终保持全胜状态战斗，战斗无法停歇。武器主宰，武器发挥效果提升 100% 四，强的嘞！李木木盯着武神的职业面板，一时间有些失神。可惜现在寿命不够，不然真想看看一千年寿命强化会是什么样的。不要命了，搞这么强！第五章，准备就绪。此时的李木木基础属性来到了，力量105体魄5敏捷55精神5。嗯，偏科有点严重，下次选一个加体魄的职业。李木木分析，自己现在攻击绝对够看了，接下来接下来就要提高一下自己的保命措施了。消费去，李木木兴奋的向装备店跑去，去去去，哪里来的臭乞丐？这里也是你能来的地方。装备店铺的小厮将兴冲冲的李木木拦在门口，一手捏着鼻子，一手厌恶的驱赶着。干，被欲望之壶坑了。李木木刚刚三次强化，虽然效果很爽，但是被喷了一身苦胆水。他自己倒是适应了，没有什么太大的感觉，但是对别人来说可就是噩梦了。也没听说永生游戏里面有澡堂子这种服务啊。就在李木木思考怎么清理自己的时候，瀑布，招来一道清冷声音传来。随即，大量水元素在李木木的头顶汇集，化作一道小型瀑布，将其淋了一个通透。此时变成落汤鸡的李木木才看清发出声音的人。只见来人穿着热辣无袖背心下端打结，露出洁白如玉的小腹，下着一条超短牛仔短裤，衬托的那腿感觉比李木木的命都长，扎着一个高马尾，头发依然能下垂到膝盖位置。一柄超过两米的火红色带鞘长刀扛在肩上，手中的黄色符箓已然快燃烧殆尽。小子，不用谢。女子将还未燃烧完毕的符箓随手丢弃，符箓在空中烧成一团灰烬，随后留给李木木一个背影。女子全程从使用符箓召唤到离开，步伐都未停留过分毫。好飒呀！李木木看着离去的背影，不由感慨：他从未见过如此豪爽的女子。当然，其实男的也没见过，电视里面的除外。主要是他之前所处的时代，也没办法让大家表现。再次进入装备店铺，这次虽然没有被赶出来，不过也没多热情就是了。李木木并没有过多计较，只是自顾自地挑选自己需要的装备。NPC 的装备店一般只出售几个主要部位的装备，比如武器、衣服、鞋子、护腕、护腿这几个常规部位，其他的装备就只能通过找玩家定制或者野外怪物掉落了。武器李木木选择了一柄佩戴要求力量100点的双手重剑，这柄剑重剑不是传统意义上的门板巨剑，它的宽度大概有10厘米左右，提供120点的力量加成。以及负十点敏捷修正，除此以外没有其他任何的属性了。但是就这样一个垃圾，居然都要八年寿命！李木木突然感觉自己的百年桃木剑九百九十年都卖亏了。召唤强欲之壶，李木木没有听强欲之壶的废话，直接开启强化，寿命一年。制式双手重剑强化为玄铁重剑，玄铁重剑，佩戴要求力量一百，佩戴效果力量加幺二零零，体魄加二百。敏捷加一百，坚固武器不会轻易破损。备注：采取天外云铁，由著名大师千锤百炼锻造而成。点评：请尽量双手握持，不要单手操作此剑。李木木有些不满意，出的这个特质好像没什么大用啊。再次强化，寿命十年。玄铁重剑强化为震惊重剑，震惊重剑，佩戴要求力量一百，佩戴效果力量加幺零零零零，体魄加两千。敏捷加八百，坚不可摧。通常意义上来讲，它无法被摧毁。削铁如泥，通常意义上来讲，它能切割绝大部分物体。动能吸收，用此剑进行招架，格挡时能百分百吸收攻击产生的动能。备注：某科技超发达的国家，运用一种名为震惊的稀有太空金属锻造而成。此金属一次锻造成功后，就不可再次塑形。点评：请不要用自己身体的任何部位来验证此剑的锋利度。强化到十年档次，李木木就停手了。对另外几件装备也分别进行了两次强化。困龙甲，佩戴要求力量五，体魄五，佩戴效果体魄加八百，敏捷加一百。囚龙被攻击时有 20% 概率使敌人定身一秒。备注：传说中被困深海的恶龙，由于不甘被困，其恶念所诞生的铠甲。点评：传说听听就行了，其实就是用一套蛟龙鳞片做的。雨中滑板鞋，佩戴要求。体魄五，敏捷五，佩戴效果体魄加二百，敏捷加八百，摩擦具有超强的摩擦力，可以在任何物体表面行走。备注
，原本只是一双平平无奇的滑板鞋，在经过某些神秘力量的加持后，获得了一些特殊力量。点评：穿上它，你就是最靓的仔。巨人护腕，佩戴要求：体魄五，敏捷五；佩戴效果：体魄加五百，敏捷加五百。格挡，受到攻击时有 30% 的概率格挡该次攻击，格挡成功后不受到伤害。备注：采用巨人以骨锻造而成的护腕，受到尤米尔的庇佑。点评：巨人的骨头。是非常优秀的锻造材料哦 ，EWP 三型智能护腿，佩戴要求力量五体魄五，佩戴效果体魄加五百，敏捷加五百，追击使用腿部攻击时，内置 A 二会根据情况自动追加连击，闪避内置 A 二会根据战斗情况实现利益最大化的走位，备注专为士兵近身战斗设计而成的护腿，可以辅助装备者更加流畅的战斗。点评，请灵活运用此护腿，不要完全相信 AI 哦。好吗？玄幻、西幻、奇幻、科幻，齐活了！这永生游戏玩的够花啊！李木木吐槽道：“此时装备上五件装备，它的属性已经变成了：力量一万零一百零五，体魄四千零五，敏捷两千七百五十五，精神五，豪横！除了精神属性有点辣眼睛，要知道那些转职生活职业的玩家，普通的生活职业属性修正可能就一点或者没有。”加上每一级的五点自由属性点，升级到二百级，额外属性点也就一千二百点而已。还没有李木木现在单个属性高，这么强不要命了。现在可以放心去野外区逛逛了。虽说野外区会有不少狩猎新人玩家的狩猎者存在，但是落魄到狩猎新手的人能有多强？高手不得都有点自己的风骨。第六章打太多会没有准头的。漠北城东郊，空桑山脉外围。这里是出生点，在漠北城的新手玩家练级首选区。当然，练级在永生游戏也是一个高风险的活动，几乎已经没有独行侠活动了。一般追求战斗职业的人类，在新手期都会聘请高等级玩家保护。这里高等级玩家不需要帮忙打怪练级，只需要在雇主遭遇危险的时候保住雇主的性命即可。比如遭遇野外赏金怪物，亦或者狩猎者，这一点也是让有权有势的人和一般普通人拉开差距的地方。富者越强。获取寿命更加容易，变得更富裕。穷者越穷，只能靠提升生活职业等级获取寿命，给上位者提供养分。二百级全战斗职业为你保驾护航，只需要一年寿命就可以提供一整天的保护。一百六十七级高级职业六扇门捕快，保你平安，无忧升级，一个月寿命一小时。李木木到达城门口的时候，城门口已经有很多找活做的大佬在吆喝了。哎，这个小弟弟来练级啊！一个长相憨厚、有些虚胖的男子看见李木木独身一人，热情地招呼上来：“小弟弟，现在一个人出去练级可是很危险的。别看哥哥，我只有一百五十级，我专修的可是盾兵和骑士，保护能力杠杠的。”虚胖男子搂着李木木的肩膀，挤眉弄眼地推销着自己：“不用了，大哥，我没钱。”李木木心中嗤之以鼻，能到城门口来混口饭吃的能有多强？况且这里的人，谁知道有没有狩猎者混在里面的？先收你的保护费，出城就把你嘎了。真正有钱的人，请的护道人都不会在这里找。嘿，小兄弟，别这样说嘛，哥哥我很便宜的。不了不了，李木木赶紧摆脱开虚胖男子，快速向城门外走去。看着李木木一个人单枪匹马的出城，吆喝的人群当中有几个人都是眼前一亮，随后悄悄的消失在人群当中。出了城门，李木木没有任何犹豫，一头向空桑山脉里面扎去。他已经迫不及待地想展示一下自己的战斗力了，因为永生游戏里面和真实的世界已经没有什么区别，所以并不存在肉眼可见的地方会有源源不断的怪物刷新。李木木木随意挑选了一个方向向内部探索去，不多时就遇见一只怪物——赤鼻野猪。五级怪物会用鼻腔喷射烈焰攻击敌人，掉落的赤鼻猪肉味道极好，长期有人收购。李木木看见赤鼻野猪两眼放光，一个滑铲过去，铲到野猪的瞬间。EWP 三型智能护腿的特效生效，追击开启，一股电流带动李木木的腰部肌肉群，一个漂亮的转身横扫，砰！赤鼻野猪整颗头颅仿佛一个熟透的西瓜炸裂开来，击杀赤鼻野猪，获得经验五十，升级经验五零一千。李木木擦了擦满脸的血迹，他发誓绝对要弄一个随时随地清洁的道具。强欲之狐的强化，还有这野外战斗，一不小心就是一身血。沾染在身上真是太恶心了，这赤鼻野猪根本测试不出自己的战斗力啊！参照物太弱，他甚至还没有动用大宝剑。突然
。李木木的身体向前一个跨步，一支箭矢插在李木木刚刚站立的地方。这是 E W P 三型智能护腿的闪避生效了。老三，都叫你少打飞机了，连一个零级的小菜鸡你都射不中了，你还能射什么？李木木循声望去，说话的正是在城门口和自己搭话的虚胖男子。大哥，真不怪我啊，我明明瞄准了的。谁知道这小子突然往前跨了一步，跟随着虚胖男子出来的是一个手持弓箭的消瘦男子，双眼深陷，感觉像长期营养不良的样子。嗨，大哥你也别怪老三了，咱们这都多久没开张了？赶快解决了这小子，我们就可以去春香楼潇洒了。这次说话的是一个独眼络腮胡男子，独眼男和消瘦男都看着虚胖男子，似乎在等待他们的大哥发令。小兄弟，你也别怪我们，已经很久没有你这种愣头青了，便宜别人还不如便宜我们兄弟仨呢。虚胖男说完，举起手指向李木木一指，独眼男拖着一柄环手大刀栖身向前，而其余两人好似没有出手的意思。毕竟三个一百多级的人去杀一个零级的小萌新，如果还要三个人一起出手，那也太掉面子了。李木木看着冲向自己的独眼男，不由得有些热血沸腾。以前他只能通过影视剧感受这些男人间的战斗，现在有机会亲自出手，而且还没有死亡风险，他怕什么？李木木大呼一声：“来得好！”拔剑迎上独眼男子，独眼男子眼中流露出一丝不屑。一个零级的新兵蛋子还想对自己挥刀，自己可是等级128级的高玩，好不好？常态下力量高达500点，加上手上这把自己花费50年寿命巨资购买的冰铁大王刀，自己的力量足足有 1,000 点，你拿什么和我玩？独眼男子想好了，面对李木木横劈来的这一剑，自己只需要轻轻的用刀一挑，然后借力打力，顺着力道。一刀将这个小屁孩劈成两半。咦，我的刀怎么像冰淇淋一样融化了？咦，那是什么？我的身体。电光火石之间，交锋已经结束。震惊重剑接触到独眼男的大刀，就像热刀切黄油一般。李木木一点阻力都没感觉到，就把独眼男子连刀带人一起一刀两断了。寿命加十年。二弟，二哥，徐胖，销售组合发出悲愤呼喊。小子。你现在交出击杀我二弟获得的寿命，我还能放你一马？傻波儿，你杀我也就扣十年寿命，我干嘛不拼一拼？大哥，他说的对啊！闭嘴！我缠住他，你远程攻击，给老二报仇！虚胖男取出挂在背后的盾牌，向李木木冲锋而来。盾击！虚胖男一声怒喝，持着盾牌的他身体发出璀璨的黄色光芒，速度陡然加快，冲到李木木面前。剧烈的金属碰撞声传出。巨人护腕的格挡生效，什么？虚胖男子一脸震惊，自己的盾击可是强控技能，为什么没有效果？一个零级的人怎么可能有免控的霸体技能？李木木如果知道他的想法，一定会对他说：“对不起啦，老铁，我被动全程霸体，而且这次还不是被动生效，是装备的技能生效了，所以李木木一滴血也没有扣。”老三，虚胖男子大喊一声，随后一低头，一支利剑出现，瞄准的正是李木木的面门。干嘛？就你会躲，我不会躲呀、啊！李木木同样侧头避开剑矢。要知道，他现在的敏捷可是有 2,755 点。操！老三，回去我一定把你淹了！看着再次失手的三弟，虚胖男在他愤怒的叫骂中被李木木送回城。寿命加十年。销售老三看着自己的老大和二哥都被干掉，二话不说扭头就跑。我的十年寿命！别想跑！李木木提手将震惊重剑掷出。重剑飞旋而出，将老三的双腿齐齐斩断。老三瞬间失去行动能力。大哥，饶命，饶命啊！李木木没有理会老三的求饶，栖身向前，紧扶拳，全身力道爆发，一万零一百零五点的力道全面爆发。轰隆！地面由于承受不住这么大的力道，也龟裂开来。老三也在此拳下化作漫天血雾，寿命加十年。舒坦，可惜没有经验。不过这也让李木木对自己的战斗力有了一点认识，向深处出发，目标五十级，第七章，老天待我不薄。李木木随意的踢了一脚小野怪，随后在 E W P 三型智能护腿的特性追击下，一套漂亮的佛山无影脚将怪物一波带走。他此时终于知道为什么选择生活职业躺平的人那么多了，地图太大，在野外升级找怪物的时间太容易给那些狩猎者机会了，半个小时，整整半个小时了。他才二级，要知道，目前遇见的怪物都是一个照面直接秒的。这半个小时里面，实际战斗时间可能只有一分钟。这要真是网络游戏，早倒闭了。李木木一边用震惊重剑劈开眼前的杂草灌木
，一边吐槽：“虽然开放世界玩起来也不错，但是前提是有奖励拿啊！割草模拟器谁玩啊？”咦，萨姐，翻过一个小土坡后，映入眼帘的正是对李木木有过一早之恩的萨姐，主要是她的超级长马尾和超长的火红色长刀，实在是过于扎眼。李木木一眼就认了出来。此时的萨姐好像陷入了困境。数十头巨熊正在对他轮番发起进攻，在李木木眼中，萨姐好像处于下风当中。萨姐，我来报恩了，管他是不是陷入下风呢，这么多野怪可都是经验啊。李某人今天只是来报恩的，什么抢经验，听不懂，不要乱说话。小子，快闪开！你不是？百里青大喝，这些巨熊可是自己花费引怪符箓召集来的，等级可是高达一百级，可不是他这个新手能够碰瓷的。可是他的语速终究没有追上李木木砍怪的速度。话说一半，就看见李木木已经冲入怪物堆中，一个重剑横扫，就有一大半巨熊惨死。紧接着一个飞踢，踹爆一头巨熊，顺势腾挪到最后一头巨熊面前，追击自动开启，一个夺命剪刀脚夹爆最后一颗熊头。他们的对手，萨姐，不用客气，就当我感谢你之前的帮助了。李木木浴血在巨熊尸体堆当中，笑容灿烂道：“引怪符。”一个月寿命一张，还有我不叫萨姐，我叫百里青。百里青看着李木木的二皮脸，忍住想要上去给他一巴掌的冲动。好的，青姐，我叫李木木，叫我木木就行。主要是百里青那种英姿飒爽的气势，一副黑道大姐大的感觉，气场一开就让人忍不住想要喊一声姐。引怪符一个月寿命，百里青将长刀收回刀鞘，再次强调。咚咚咚，随后李木木给百里青赚了一个月寿命过去。主要是他现在也不差寿命，在这别人之前，怎么说也帮过自己。青姐，这引怪符还有没有啊？卖我几张呗。李木木顺势提出购买欲望。早知道有这好东西，自己还在这森林里面瞎转什么呀？引怪符箓是我的职业道士制作的，一张成本一个月寿命，手续费收你一天，有多少张？百里青刚想提醒，自己制作的符箓都是吸引的一百级的怪物，但是余光瞥见一地的尸骸，就把这话咽回肚子里面了。好。震耳欲聋的咆哮声传来，一头小山般的巨熊狂袭而来。黑山熊王，等级150级，黑山的无冕之王。此时正因为子嗣被屠杀殆尽，陷入狂暴之中。你别动手，这才是我召唤的正主。百里青抽刀，一人高的马尾随风飘动。李木木此时发现，青姐这身高好像比自己还高半个头啊！看着百里青在黑山熊王身下游刃有余的走位。李木木突然想起一件事，我钱都给了，你叫我别动手。李木木双手握住震惊重剑，准备上去奋一杯羹。这种吃亏的买卖不能做。轰隆，剧烈的爆炸声响起，百里青犹如秋后残叶般被击飞，滚落到李木木脚边。哈哈，百里青，你个蠢女人！一个扛着火箭炮发射器、带着类似龙珠战斗力探测仪眼镜的男人从树后走出。你认识？前男友。嗯，是个人渣。哦，李木木瞬间秒懂，难道这就是传说中的得不到就毁掉？多谢你花了几百张引怪符，终于把这熊王引出来了。前男友哥活动了一下脖子，发出嘎嘣嘎嘣的爆豆声。哎呦，在一旁蹲的我脖子都酸了，你们都出来吧。随着前男友哥的话音落下，一旁又走出三男一女。刚哥，我帮你揉揉。出来的女子柔声说道，这熟悉的声音让李木木一愣，这日常装和永生游戏里的装备差的太大了。一时间居然没认出来，这不就是他朝思暮想的女神李小倩吗？李木木兴奋的有些发抖，老太爷待我不薄啊！没想到报复的机会这么快就来了。青姐，有没有追踪的符箓啊？快来一张！李木木想着百里青的符箓，又是给人洗澡，又是引怪的，那么很有可能也有追踪的。对了，是那种死了还能继续追踪的。哟，你要干嘛？李木木咧开嘴，露出阳光灿烂的笑容。那女的，我前女神，骗光我寿命的那种。杀死前贴上就行。百里青瞬间明白，掏出一张符箓，李木木接过符箓，并同时用震惊重剑挡住第二发火箭炮。因为震惊重剑的特性动能吸收，李木木毫不费力的将其拨到一边。你们当我不存在呢？百里青，没想到你这么快就找到新的小白脸了。前男友哥收起火箭弹发射器，掏出两把左轮手枪，有些癫狂的继续道：“和我在一起的时候，装作一副贞洁烈女的样子，转头就找上新的相好了。”先杀了这对狗男女，再解决熊王。李小倩，看看我是谁？突然被点名的李小倩有些迷惑，定睛一看，这不是自己养的众多舔狗里面的一条吗？叫什么来着？
，李森，李森林，李林森，管他的呢，反正只是一条被榨干的舔狗罢了。他的眼里只有他的干哥，这么多年自己养那么多舔狗，到处找理由让他们拿钱，全都是为了自己心爱的干哥。只有干哥这种充满男子气概的男人，才是值得自己喜欢的。干哥，这男的就是我给你说的总罚我的那个舔狗。小倩，你放心，我这就在。前男友干哥话还没说完。头颅就高高飞起。第八章，景福全专打坏女人。李小倩还没来得及发出尖叫，另外三名男性队友也都被李木木腰斩了。为什么他会那么强？他只不过是一条没用的舔狗罢了。他凭什么能杀掉刚哥？他凭什么杀掉刚哥？他怎么敢杀掉刚哥？我记得他不是才满18岁吗？所以自己才在他快满18周岁的时候榨干他的。为什么他会这么强？你不能杀我！李小倩的声音有些歇斯底里，只不过是一条废物舔狗罢了。凭什么？你杀了我，刚哥不会放过你的。李小倩胡乱的攻击着，但是由于她所有的资源都供养给她的刚哥了，自身实力非常一般，在李木木眼中毫无威胁可言。没事儿，我也没打算放过你。李木木笑容谦和的给李小倩贴好符箓，锦福拳，看着漫天的血雾，太爽了。金姐，帮你杀了你渣男前男友，这熊王让给我没问题吧？李木木浑身沐浴鲜血，脸上带着阳光般沐浴人心的笑容，回首对百里清说：“十年寿命，喂，你这个有没有感恩之心啊？我可是帮你报仇了。”李木木瞬间跳脚，枉费自己那么标准的假笑了。熊王掉落的材料，我很需要。百里清没有多言，掐了几道符箓拍到自己身上，浑身冒着绿色光芒，想必是治疗效果的符箓。那东西都归你，我就要经验可以吧？行，嘿嘿，李木木开心极了。一百五十级 BOSS 级别的怪物，刚刚偷的几只巨熊的经验，由于等级差别巨大，带来了丰厚的经验，瞬间让他的等级从二级飙升到十七级。不知道击杀黑山熊王能到多少级？对了，还有一个装备特效没有测试过呢。此时，下线已久的熊王暴怒冲来：“你们终于想起我来了！”暴怒熊暴，黑山熊王巨大的体型施展出来的熊暴，使李木木百里清所在的小片区域如同乌云盖顶一样，可见度明显降低。李木木面对来势汹汹的黑山熊王，肉眼可见的兴奋，脸上都不由得潮红了几分。一剑迎风横斩，将黑山熊王那比人还高的熊掌斩成两半。李木木乘势追击，一脚踩在黑山熊王的腿上，顺势就跑了上去。与中华板鞋特效生效，摩擦，摩擦，他可以在任何物体的表面行走。正因如此，李木木可以违反重力，从黑山熊王的腿上行走上去。黑山熊王还想把这个爬到自己身上的虫子给拍下去，李木木可一点不惯着他，敢拍过来就是一刀两断，如意神剑。最后，李木木跑到了黑山熊王的后颈处，重剑全力劈砍，脊椎连带着后颈肉全都切断，等级17提升至等级25同时，死亡的黑山熊王化作漫天碎片消失，原地只留下一个巨大的宝箱。你真厉害，百里清由衷称赞。这黑山熊王自己来解决都要费不少周章，甚至动用准备的底牌。难道李木木他其实是扮猪吃老虎，自己看走眼了，把他当成萌新了？嗨，一般一般。李木木打着马虎眼，总不能告诉别人自己只是一个二十五级萌新吧？而且自由属性点都还没用，要是寿命足够，所有装备再来一次百年级别的强化，还得更变态一点。百里清上前打开宝箱，瞬间一个黑熊头帽子狠狠地吸引住了李木木的眼光。青姐，这个黑熊头帽子你需不需要啊？百里青没有说话，而是直接将黑熊头帽子丢给李木木。哎呀，这多不好意思！十年寿命，是。李木木突然有点后悔，自己是不是应该杀人越货的？不过转念一想，刚刚干掉五个人就是五十年的寿命进账，又释然了。随后看见帽子属性之后，更是喜笑颜开，剩下一点不满也烟消云散。熊王兜帽，佩戴要求力量五百。佩戴效果，力量加八百，体魄加五百，熊的力量极大的增强力量，力量属性实际发挥效果正百分之一百。备注：在不攻击黑山熊王头部弱点的情况击杀后，有概率掉落。点评：你可以考虑 cos 成一头熊哦。此时李木木的等级已经来到了二十五级，他现在的职业武神提供的力量属性加成已经来到了两千六百点，符合装备要求。当即他就把熊王都冒给装备上了。噗嗤，百里青痴笑出声。李木木装备上这件装备后，完全就变成了一个人类的身体，加上一个巨型的熊头。熊的嘴下面露出李木木的小脸。
，整个人都有点头重脚轻的感觉。没有审美，多霸气啊！李木木不服道：“对了，青姐，你是要什么材料啊？”百里清并没有马上回答，而是从宝箱中拿出一张纸条，这是有关高级职业的转职信息。这也是为什么那个渣男会偷袭我的原因。百里清说到这里，神色有些黯淡：“嗨，没事儿，谁没遇见过几个渣男呢？”你看我不也被渣女骗，感情骗寿命了吗？那是你眼光差，我好心安慰你，你往我身上捅刀子是吧？看着李木木充满怨念的灼热视线，百里清败下阵来。其实也不怪他，你脑子坏掉了，是我的原因。百里清不急不忙的将宝箱中的东西收进背包。你绿他了？李木木兴致勃勃的询问着。百里清一刀鞘劈在李木木毛茸茸的熊头上。想什么呢？我这个人就是运气不好，喜欢的都是渣男。那你还说我眼光都不好？李木木吐槽：“青姐这眼光才是有问题，好吧？”渣男探测仪，你眼光好吗？那也比你好。那我们是男姐男弟。哈哈哈哈，两人不由得尴尬一笑。你就不好奇是什么高级职业吗？好奇，但是我怕知道后我会想把你嘎了，抢了他。李木木老实回答：“这么一个靠实力说话的世界，一个强大的职业谁不想要呢？你小子倒挺老实的，突然有点喜欢你了。”百里清撩动了一下几根垂下的发丝，妩媚的笑道：“谢妖，不想做渣男。”李木木给了百里清一个白眼，口嗨谁不会啊？涉及到一个秘境哦。哦，李木木兴致缺缺，经验丰富哦，详细说说。第九章无敌了，秘境，也就是常规游戏当中的地宫、副本、迷宫等，里面充斥着各种难以预料危险，同时也代表着巨大的收益。秘境有很多种类。有一次性的奇遇类秘境，第一个通关秘境的人拿走奖励之后就不会再存在了。还有一些公共类秘境，比如漠北城的城镇秘境——枯骨深渊，是一个会不断刷新骨骸类怪物的巨大地宫，同时也是一个练级圣地，只不过是付费的，入场券十年寿命。而百里清所说的这个秘境，则是他那个高级职业的试炼秘境，需要探索秘境，并且带回遗失的刀鞘。青姐，真的免费带我去啊？嗯，真不收费。李木木有些不敢相信，明明一直都是一个死要钱的人，青姐该不会是另有所图吧？我原本也要去找人一起的，这个秘境只有一次机会，不容有失。百里清绕有深意的看了一眼李木木，而且你的实力，我放心。哦，那十年寿命，李木木趁火打劫，原来是找自己帮忙的呀。那好办，拿钱，啧。百里清白了李木木一眼，啧舌。不过他不讨厌这样，谁也不欠谁，清楚明白。真可惜啊。要不是里面的怪物都超过了一百级，一百级，李木木眼前一亮，百里清看见李木木发光的眼神，继续缓缓开口道：“数量超过千只，超过千只。”李木木瞳孔都要变成喵咪的树桩瞳了，真是头痛啊！怎么办呢？百里清眉头微蹙，仿佛很是烦恼的样子。青姐，刚刚是我说话太大声了，请务必让我去。嘻嘻，百里清抿嘴一笑，奸计得逞。那我们先回城准备一下。百里清提议，李木木也想回去强化一下熊猫兜帽，顺便再去转职一个新职业。毕竟那么多怪物，如果经验一出了，他可得哭死。于是两人回城。百里清说要去准备一点东西，好了之后会联系他。李木木则是找了一个没人的地方，召唤出了强欲之狐。哦，我最最最敬爱的主人，我是。知道了，知道了，快给我强化熊猫兜帽，如你所愿 ，My Mass Dear。哟呵，一小时不见，还会扯羊屁了。寿命一年，熊王兜帽强化为熊王兜帽 Max， 熊王兜帽 Max， 佩戴要求力量500佩戴效果力量加 8,000 体魄加 5,000 熊王的力量极大的，颠覆性的，让人极度到扭曲爬行的增强力量，力量实际发挥效果正 1,000% 备注：在不攻击黑山熊王头部弱点的情况击杀后，也不会掉落。点评：就算黑山熊王的老大天山熊王来了，也得给你拜一个啊！好耀眼，这是什么属性？好变态！哦，是我的呀。那没事了，再来一发。寿命十年，熊王兜帽 Max 强化为熊王头盔 Max Bear。熊王头盔 Max Bear， 佩戴要求力量500佩戴效果力量加80000。体魄加50000。熊王的力量极大的，颠覆性的，让人极度到扭曲爬行的增强力量，力量实际发挥效果正 1,000%。熊王的威严，王的威严不容置疑。佩戴此头盔可以免疫精神攻击。备注
，王的威严不容侵犯。佩戴它，你会受到所有熊族的不死不休的攻击。点评：你完了，不死山熊王注意到你了。呼，呼，李木木呼吸有些急促了。八 W 力量，五 W 体魄，免疫精神攻击。看着还有八百多年的寿命余额，本来想着囤到一千年去强化武神的，但是现在嘛，管他的，搏了。强化熊王头盔 Max Bear， 寿命100年。熊王头盔 Max Bear 强化为熊王王冠 Max Bear 尊享版。熊王王冠 Max Bear 尊享版，佩戴要求力量500。佩戴效果：力量加800000。体魄加500000。熊王的力量尊享版，极大的，颠覆性的，让人极度到扭曲爬行的增强力量。力量实际发挥效果正 5,000%。熊王的威严尊享版，王的威严不容置疑。佩戴此头盔可以免疫并反击精神攻击。备注：王的威严不容侵犯，佩戴它，你会受到所有熊族的不死不休的攻击。点评：你完了，不死山熊王记住到你了，即使更换装备也不会忘记你。8 0 W 力量，李木木激动的几乎双眼充血，心跳加速的几乎要心肌梗塞了。别说什么听都没听过了，这东西，做梦都不敢这么做的。装备上熊王王冠之后。李木木的属性面板来到了，力量8 1一万两千六百体魄5 0十万零四千零敏捷 4,005 精神 5， 而且熊王的力量尊享版更是将力量的实际发挥效果提高了50倍，也就是说，在力量判定的时候，李木木的实际力量是4 1 4 4百四十万两千八百五点，四千多万，这就是力量的感觉吗？李木木感受着身体里充满的力量，不由得爽出声，感觉自己仿佛无敌了一般。才进游戏几个小时，就这么强了，真爽啊！这么开心，那就杀个李小倩助助兴吧。李木木觉得自己变得这么强，这件事是需要分享一下的。至于找谁分享，当然是自己的前女神李小倩了。掏出百里青给自己的追踪符，符纸自动变成一只千纸鹤，牵引着李木木。第十章，我真不是故意的。漠北城，复活点外，李小倩和刚哥等人刚刚复活。妈的，这小子要不是偷袭我！我非得削掉他一层皮不可。刚哥随口吐了一口百年老痰在地上。呜、哦，刚哥，你一定要给我报仇！那条死天狗！李小倩嘤嘤啜泣道，看着刚哥吐痰的动作，不由更加着迷了。果然，这样的男人才有男人味，不愧是自己看上的男人。啪！一道耳光声响起，刚哥看着被自己抽飞的李小倩，怒火中烧。你还他妈好意思说？要不是你出去瞎勾搭男人，我们会被杀吗？呜、哦，刚哥，我错了。李小倩捂着红肿的脸，啜泣道：“不过她并没有埋怨刚哥，而是心中更加记恨李木木了。你老老实实当一条死舔狗就行了，突然变这么强干什么？害得刚哥又打我。不过不愧是自己看中的男人，恩怨分明，打自己的时候也是那么帅气。这次你害我们兄弟四个损失了四十年寿命，记得给我补上。可是刚哥昨天我才转给你一百年寿命，我现在没有了。”啪！刚哥又是一耳光打在李小倩的脸上，他妈的！我说话，什么时候轮到你反驳了？你自己想办法，明天给我。呜、哦、呜，好的，刚哥。李小倩心中的委屈，没过两秒钟，就全部转变成对李木木的怨恨。都怪他，为什么榨干他全部寿命？他还没死？难道他骗了我？那二十年的寿命根本就不是他的全部寿命。果然，男人都没有一个好东西，全都是大骗子。只有刚哥是例外，只有他这样的男人才值得托付。他打我全都是因为爱我。刚哥放心。待会儿下线了，我就去找其他几条舔狗，不就是四十年寿命吗？随便让他们牵牵手就骗到手了。希望刚哥不要误会自己。此时，一百米开外的街道上，哦，发现目标，在城里面有点难办啊。李木木此时在追踪服的带领下，已经来到了李小倩的周围。可是此时他们都在城里，有点不好动手。不过按照自己现在这个属性，不用正面冲突也能解决掉他吧？李木木心思活跃。理论上，在城市里面不是不能动手的，因为会存在目击者，导致自己被通缉。城市里原本的土著 NPC 以及现实的玩家都会容不下在城市里面动手的杀人犯。当然，这个是有前提的，要有目击者才行吗？只要不被人看见，李木木蹲下身子，假装系鞋带。虽然他的与中滑板鞋并没有鞋带这个东西，悄悄地捡起一个鸽子蛋大小的石子。女神呀，我力量达到8 0 W 之后，第一个就找你分享，敢不敢动啊？李木木找了一个没人关注的墙角，瞄准，挥手，投掷，砰，砰，砰，砰
接连三道空气被打破的声音，一道火红的光线投射出去，随后在强烈的动能裹挟下，以石子为中心，半径四五米之内的空气都变成削铁如泥的刀刃，切割着范围内的一切物体。以李小倩的为中心的五人根本就没有发现发生了什么，就被绞碎成了空气。石子并没有就此停歇，而是一路势不可挡地绞碎着沿途所有建筑和生物，直到击中几公里外的被防御加持过的漠北城护城墙上。才在上面留下一个犹如被陨石击中的痕迹，停歇下来。此时，如果有鸟瞰视角，就会发现，从李木木脚下开始到城墙被击中处，已经形成了一条笔直的火焰通道。寿命加十年，寿命加十年，寿命加十年。叮叮当当，瞬间，上百条系统提示在李木木耳边响起。糟糕，完大了！李木木看着自己造成的破坏，赶紧跑路。敌袭，敌袭。漠北城守卫军第一时间赶到案发现场，封锁现场。一个身穿重铠的中年男子御风而来，拜见城主。一众守卫军见到中年男子后，立即参拜。现场什么情况？中年男子扫视一眼现场的惨状，沉稳发声道：“目前损失情况正在统计中，目前还没发现嫌疑人。”一个头领模样的人拱手汇报道：“目前知道的情况。”中年男子感受了一下空气当中的余温。能造成这种级别攻击的，只有金龙的激光吐息以及机械流派的电磁炮或者机关炮才能做到。中年男子沉思片刻，传令下去，调查最近半个月在漠北城附近出现的龙骑士以及兽魂战士，还有高等级机械流派的天降者。你们先做好善后工作，扶桑使团马上到来，在这个节骨眼上不容有失。是城主。随后，中年男子便皱了皱眉，御风而去。这种关键时刻，到底是谁会在漠北城捣乱？中年男子心中隐隐有些不安。另一头，李木木鬼鬼祟祟的东张西望，随后整理了一下衣物，强装镇定的从阴影处走出。这样应该不会有人发现和自己有关吧？心中对那些被自己误伤的人表示抱歉。你们要恨，就去恨李小倩那个女人吧。李木木心中为自己开脱。看来以后找李小倩分享喜悦不能在城内了呀，有点可惜。随后，一只纸鹤飞到李木木面前，开口道：“跟着千纸鹤来和我会合。”百里青的声音从纸鹤口中传出。第十一章，纯情少女百里青。这么快，我还没转职呢。李木木本来还想着先找个职业转职了再说，不然他害怕经验浪费。但是计划赶不上变化，此时也只有赶鸭子上架，跟着百里青的福禄纸鹤向集合地点赶去。李木木老远就看见了百里青标志性的超级长马尾。青姐，你这头发到底怎么保养的？这么长，还这么柔顺。少平嘴。开始探索前，先介绍一下天赋职业，方便配合。哦，李木木有点失望，他是真的很想知道保养秘诀。我是道士二十级，刀客二十级，捕快二十级，武夫二十级，格斗家二十级，射刀人二十级，书画家二十级，戏法师二十级，总等级一百六十级。百里青缓了缓，继续开口道：“天赋是炎刃，经过一次升华，目前是第一阶段灼刃，能够焚尽一切污秽。”四国一，李木木分析。这么看来，青姐一直扛在肩上的两米长红色长刀，其实就是她的天赋了。我的天赋叫强御之壶，作用就是消耗寿命，强化装备和职业。李木木稍微保守一点的介绍自己的天赋，他也从来没有想过要隐藏自己的天赋，毕竟他可是盘算着靠自己的天赋来赚取更多寿命的，遮遮掩掩的，不如大方说出来，打响自己的知名度。职业是武夫，不过被我的天赋强化过，目前等级25级，你才25级。百里青有些震惊，才二十五级就能把一百五十级的黑山熊王给斩杀了，嘿嘿。李木木尬笑道，没有过多解释。从刚刚开始我就想问了，你这个熊王都帽怎么不一样了？哪里多出来的一个王冠？是不是被你强化过？嘿嘿，黑你个大头鬼，快把属性分享给我看看。百里青咆哮道，如果自己猜测没错的话，李木木这么强的原因，应该就是这个强化了。李木木没有隐藏。将熊王王冠 Max Bear 尊享版的属性分享给了百里青，不过他也夹杂了一丢丢小心思，把强化成本提升了100倍，告诉他第三次强化需要1万年寿命。百里青匆匆一瞥就被高达8 0 W 的力量加成和5 0 W 的体魄加成震惊到辅以附加，连装备属性都来不及细看，就夹着嗓子道：“木哥，我是你亲妹，也帮人家强化一下呢。”百里青不愧是拿得起、放得下的女中豪杰，看见熊王王冠的属性后。当即跪拜，一万年寿命能换这样的属性，值，太他妈值了！就是十万年寿命也可以考虑啊。虽然他现在强化不起
，但是可以先来一波一百年的基础强化。好说，十年手续费，有钱不赚王八蛋，便宜点吗？木木哥，百里清用他那张禁欲系御姐脸抱着李木木的手臂撒娇，还真让李木木有点招架不住。那九年，一年，八年，两年，最终成交价定在了五年。李木木含泪血赚104年寿命。双方对此次交易都表示非常满意，不过由于百里清平日里开销也不小，也是很缺寿命的，不然刚刚和李木木认识的时候也不会那么斤斤计较，所以他选择先花105年的寿命强化目前对他提升最大的一件装备——火幻剑，佩戴要求体魄500精神300佩戴加成体魄加 1,000 精神加800焚烧火焰属性的攻击伤害加成 500% 备注：火之精灵寂灭时会留下一颗火幻石。传说中火幻石象征着对爱情的忠贞不渝，使用刺石打造的戒指，非纯洁之人不可佩戴。点评：没错，这戒指就是传说中的手工砂。纯洁之人，手工砂。李木木斜眼瞟了一眼百里青，干嘛？我只是被渣男骗，我对爱情可是很忠贞的。百里青跳脚，仿佛一只被踩了尾巴的猫。懂懂懂，你就是朋友眼中开车开的飞起，实际油门都没踩过的人。李木木开玩笑道。没想到表面豪放的青姐居然是这样的人，反差感太大。少说废话，快点给我强化！好嘞，出来吧。强欲之狐，这龙看上去好猥琐呀！喂喂喂，你在干嘛？怎么把我戒指吞下去了？哦，欲望之狐化身喷射战士，将戒指呕出。突然不想要这个戒指了。百里青看见这么恶心的强化画面，突然觉得那些属性强化也不是那么香了。你要不要看看属性再说话？李木木没有过多解释，反正他已经习惯了，只是将全新的戒指属性展示给百里青。八荒火幻剑，佩戴要求：体魄500精神300佩戴加成：体魄加 10000， 精神加 8000， 焚尽八荒，所有攻击均变为火焰攻击，且火焰伤害提高 1000% 遇火，在火焰当中提高自身恢复速度。备注：充满怨念的火之精临死后遗落的结晶，全天下所有分公母的物种都他娘的去死吧！这个世界不需要爱情。点评：看什么看？再看，连你一起烧了。木哥，我承认刚刚是我太大声了。百里清欣喜若狂地接过戒指，随后拾到瀑布伏洒下，将戒指从里到外洗了一个通透，随后才喜滋滋地将八荒火幻戒给戴上。百里清戴上戒指的瞬间，李木木感觉空气当中的温度都上升了几度，百里清的双目更是仿佛有实质性的火焰在燃烧。下一次强化要一千年是吧？我砸锅卖铁也要给他强化上。戴上戒指后的百里青感受到自己翻倍提升的战斗力，突然觉得高级职业都不香了。他此刻的脑海里只有一个念头：赚寿命，找李木木强化。李木木听见百里青的话，心中默默给自己点了一个赞。计划通，加油啊！等你赚够钱，自己又可以净赚995年寿命了。本来以为我们两个人去探索这个秘境还是有点风险的，现在我可以完全放心了。百里清感受完自己实力巨大的提升后，平复完心情后道：“第十二章，那一年我双手插兜，天空中，巨型纸鹤上，李木木和百里清端坐在上面。这也是道士技能，这是道士技能和戏法师技能结合的产物。”百里清解释道：“还能这么玩？看来普通职业也不能乱选啊，要合理搭配。那当然，我的所有职业都是围绕我的天赋刀和火焰选择的。不过你应该不用想那么多。”百里清提点道。毕竟他也算是个老玩家了，稍微指点一下李木木还是可以的。话是那么说没错了。对了，青姐，你天赋是怎么升华的？李木木看着地面的风景，这种飞行体验他也是第一次。我就是获得这个火幻界的时候，天赋就自动升华了。每个人的天赋升华情况都不一样，没什么参考性的。百里青解释道：“如果天赋升华有迹可循，他也不会才一阶天赋了。世界上的高阶天赋者也不会那么稀少了。”好吧，李木木虽然有些小小的失望。但是他释然的也快，自己天赋现在临阶就这么给力了，倒是不着急升华。对了，青姐，你倒是给我讲讲这个高级职业的情况呗。现在两人也算互相交过底了，有了一些基本的信任度。李木木也没有什么顾忌，多了解了解，对自己以后寻找高级职业也有帮助。这个高级职业叫做火雾战士。说这里，百里青的神色好像有些悲伤。虽然他只是一个高级职业，但是却是唯一传承，已经接近唯一职业了。这也是我被那个人埋伏的原因。我花了一年的时间收集材料，熊王的线索是最后一块拼图。百里青虽然没说那个人是谁，李木木却清楚知道说的就是那个刚刚被自己杀掉的刚哥。那你去秘境是为了
去往极阴之地寻找极阳之物，收纳自身，完成转职。就是这了，极阴之地冰魄地狱。李木木顺着百里青指着的方向看去，那片天地，郁郁葱葱的森林，仿佛产生了断代一般，没有任何过渡的，陡然变成一片冰封的世界。一只在森林中的兔子，本来在愉快的啃草，只因为稍微往前移动了一点，就被冰封成兔子冰雕。嘶！看见这一幕的李木木倒吸一口凉气。两人降落在冰封的边缘，待会儿离我近点。我身上准备的材料，让我不会被冰霜侵袭。百里青表情严肃叮嘱道：“靠，看不起谁呢？我现在5 0 W 的体魄，随便打个冷战产生的热量都够烧好几百壶热水了。”李木木不信邪，自己这属性还扛不住，伸手摸了摸冰魄地狱边缘被冻住的树木，好冷。李木木迅速收回手臂，并没有冰封的现象，看来他的体魄确实比小白兔能扛，但是那彻骨的寒意。还是无法抵挡的。靠近我，百里青白了一眼李木木，这个人怎么这么不信邪？好嘞，姐，李木木这次选择从心，毕竟人家准备了一年，还是要尊重他人的劳动成果的。两人靠近，一路前行。你确定这里有超过一千只上百级的怪物？一路走来，李木木压根不敢离开百里青周身一米以外。路上除了冰就是冰，白茫茫的一片，别说怪物了，雪花都看不见一片。冰魄地狱，你该不会以为只是冷就够了吧？百里青有些无语，我们这才进入外围呢。如果只是寒冷，我靠着我的天赋就能进来了，还准备个一年那么久干嘛？话说你到底准备了什么东西啊？一路上除了白色还是白色。以李木木的性格，真的很难安静下来。急什么？待会儿你就知道了。百里青卖了一个关子，并没有解答李木木的疑惑。你有没有听见什么动静啊？李木木感觉好像听见了什么，又不太确定。百里青面色凝重，被你害惨了。李木木感觉更明显了，不只是有声音。地面都开始震动了起来，顺着百里青的目光看去，一片白色的海洋滚动席卷而来。咋的了？雪崩了？雪崩你妹啊！你看看这里有雪吗？你给我看仔细，你是不是忘记你的头盔属性了？百里青心态有些崩了，自己辛辛苦苦准备了一年，一年，那是一年啊！准备材料，按照计划，只需要从一条路慢慢杀怪杀上去，闯进这冰魄地狱就行了。看看眼前这北极熊组成的白色海洋。这哪里是上千只怪啊，上万只都有了。我靠，北极熊群，我恨啊！李木木定睛一看，这白茫茫的一片，哪里是什么雪崩，分明就是北极熊群组成的白色海洋。同时，仿佛想到了什么，心痛懊恼的情绪瞬间涌上心头。你恨什么？我才恨好吧！我辛辛苦苦的筹备都要泡汤了。百里清悔不该当初，当时强化了就应该自己一个人来的，而且自己明明也看了那头盔属性，怎么没有引起自己的重视？光顾着惊讶属性加成去了，我恨，为什么我没有再转职一个职业啊？这得溢出多少经验啊！痛，太痛了！如果等级没有限制，这至少能升个一百级啊！还想着升级呢？面对这个规模的怪物群，你八零八八六的力量也得贵啊！百里青抓起李木木的衣服，就准备带他跑路。面对这像雪崩一样的怪物群，这谁顶得住啊？但是他高估了自己的力量，他根本赚不动李木木分毫。八零八八六力量，谁跟你说的？李木木把背在背上的震惊重剑取下，双手握持。熊王的力量尊享版可以让他的力量发挥程度提高50倍，也就是51倍。别忘记了，还有他的职业武神特性兵器之躯，可以让攻击力10倍发挥。同时还有第四条特性武器主宰，能让武器发挥度提高 100%。之一百。八零 W 力量，你再看不起谁呢？就让你看看我全力一剑有多强。第十三章不化骨。李木木此时的基础力量为5点。自由属性还未分配，二十五级的武神提供力量修正两千六百点，震惊重剑加成一万点，武器主宰让兵器发挥度提高百分之一百，震惊重剑力量加成两万点，熊王王冠 Max Bear 尊享版提供力量加成八十万点。此时此刻，李木木面板上的力量就已经达到了八十二万两千六百零五点力量，熊王的威严尊享版更是让他的力量实际发挥效果提高百分之五千。力量直接来到了四千一百九十五万两千八百五十五点，再通过武神职业特性的加成，李木木一剑的实际攻击效果达到了四亿一千九百五十二万八千五百五十点，四亿多一点的伤害。站好了，看我表演！李木木挥动重剑，一剑斩出，轰然撞击地面，剑光如雷霆般炸响，四亿多点的力量尽数宣泄而出。以李木木为起点，他前方的扇形区域绵延数公里的一切物体。接近消失殆尽，而刚刚的北极熊洪流也烟消云散了。恭喜玩家，等级提升当前等级
。恭喜玩家，等级提升当前等级二十七。恭喜玩家，等级提升当前等级二十八。恭喜玩家，等级提升当前等级二十九。恭喜玩家，等级提升当前等级五十。李木木的等级瞬间抵达武神职业的上限，骗人的吧？百里青不可置信的看着这一幕，李木木刚刚那一剑把半个冰魄地狱给劈没了。早说你有这实力，我准备的大啊！洒洒水啦！你对哥的力量一无所知，李木木摸了摸鼻子，自夸道：“终于让自己装到一回了，真爽啊！”是哪个王八蛋干的？就当李木木还沉浸在自我陶醉当中的时候，一声怒喝传来：“你们这两个该死的罪人！”一个身高至少三米、浑身被兽皮大衣裹得严严实实的巨汉，冲着李木木、百里青两人咆哮道：“咋啦？”李木木一脸懵逼的看向百里青：“什么情况啊，大姐？我怎么知道？”百里青回敬一个白眼。表示自己也不清楚，该死！你们破坏了冰魄地狱的阵眼，他要来了！巨汉看着两人的目光，如同要杀人一般。所以到底什么情况？李木木要被这个男人急死了！快点给我交代剧情啊！我镇守这里三百年，就是为了防止有人破坏冰魄地狱的封印。嗯嗯，你继续讲。你们可知道破坏这封印的后果是什么？巨汉看着一脸无所谓的李木木，更是气急。不死山要降临了，他要回来了！巨汉一脸崩溃。你们到底知不知道事态的严重性啊？等等，这又和不死山有什么关系？他又是谁？李木木敏感地捕捉到关键词，自己头盔好像是说自己被不死山的熊王记住了。我们脚下的这片山脉就是曾经的不死山脉，而这里之所以叫做不死山脉，就是因为他们的王不死山熊王是一尊不化骨。巨汉讲到这里，不禁有些唇齿发寒。他是无敌的，不死不灭。当年牺牲了多少英雄好汉，才将他封印？而今天。你们居然破坏了封印，你们都是罪人！我知道。百里青突然开口，李木木双眼一瞪，有些震惊的看着百里青，说半天，就他一个人被蒙在鼓里是吧？我的任务就是拿走封印不化骨的烈阳簪。百里青解释完后继续说，不然，你以为我为什么要准备一年多？如果只是那些怪物，我疯狂提升等级，打造装备就行了，干嘛那么大费周章？百里青给了李木木一个“你是白痴的吗”的眼神，你是不是忘记我头盔的特效了？李木木默默举手，没有不化骨，只是杀不死，我们就去给他换个封印罢了。你放心，我准备很充足的。哼，愚昧！巨汉看着自信满满的百里青，嘲讽道：“你不会以为真的只靠烈阳簪就能封印一头大妖遗骸，转化而成的不化骨吧？”你什么意思？百里青神色一凝：“既然你来取烈阳簪，那就说明你找到了火雾战士的传承了，对吧？”你怎么知道？百里青戒备的看着这个巨汉。这件事，他只告诉过他的前任和李木木而已。火雾战士之所以只是高级职业，却拥有唯一性的原因，就是他是需要传承的职业。而烈阳簪就是火雾战士的传承之物。上一代的火雾战士牺牲自己，化身封印，以烈阳簪为核心，吸收整个不死山的范围内的热量，用极阳之力封印不化骨不死山熊王。巨汉看了一眼这冰魄地狱里被冰封的世界，继续开口道：“所有的热量都被吸取，也就造就了这冰魄地狱。原来这冰魄地狱是这么来的。”不过，既然是这样的话，那不是只要不拔出簪子就没事吗？你干嘛说我破坏了封印？李木木可算是理清了整个事件的原委。哼，只靠一根无主的烈阳簪，怎么可能封印住这头不化骨上百年？这整个冰魄地狱都被布下阵法提供能量给烈阳簪，使其能够正常的运转。好，一道震耳欲聋的嘶吼声响彻天地，时也，命也，这天下注定又要生灵涂炭了。巨汉听见这声嘶吼，神情变得落寞。他们那一代人抛头颅洒热血，为了拯救苍生封印的不死山熊王，脱困了。青姐，怎么说？李木木跃跃欲试。反正他因为熊王头盔的缘故，注定会遭到不死不休的追杀的。所以李木木根本没有想过逃跑。来都来了，不试一试，怎么对得起我一年多的准备啊？百里青拔出他的长刀，瞬间烈焰在刀刃上燃起。他那一米长马尾也无风而动，瞬间由黑色变成红色，仿佛变成了燃烧的烈焰。空气中也不时地响起噼里啪啦的烧灼声，两人相视一眼，微微点头。上 ，X 2第十四章，得手！看着向声源处冲去的两人，巨汉双眼一白，向前倒去。随后，只见巨汉的脊椎破体而出，每个关节处均长出两根节肢状的长腿。巨汉的脊柱像一只千足虫一样爬出体内，向远处爬去。此时的李木木与百里青两人已经来到了不死山熊王附近。好。好！不死山熊王巨大的嘶吼声，越是靠近，越是能感受到他的痛苦。周围的冰层都有些不堪重负，开始龟裂起来。
你们管这叫簪子？两人来到镇压不死山熊王的深谷当中，不死山熊王体型比之前遇见的黑山熊王还要大两圈，仅仅是熊王的眼珠，李木木保守估计就有四五米的直径，熊王的毛发更是根根有拳头粗细，而那根所谓镇压熊王的烈阳簪，更是从熊王的背后贯穿他的整个身躯，将熊王的狠狠地扎在地面之上。那种目测高度就超过一千米的擎天柱，叫做簪子，少见多怪。这只是烈阳簪的能量躯体罢了。此时的不死山熊王正在一点一点的将烈阳簪逼出体内，每逼出一份，熊王就会发出让人耳膜撕裂的痛苦嘶吼。青姐，怎么搞？李木木拔出重剑，跃跃欲试。原本我的计划是趁着封印还有效，用六丁六甲阵将其封印，然后再把烈阳簪拔出来。百里青给李木木交代他的原计划。现在烈阳簪都不管用了，更别说那什么六丁六甲了。李木木活动了一下发酸的脖子。打断百里青的发言，他就知道计划永远赶不上变化。我只相信一力破万法，我上了，青姐给我聊阵。李木木全力冲刺，每一步踏下，在他的力量加成没有任何收力的情况之下，地面层层下陷。他如同一台压路机一般，碾压破坏沿途的一切。好，不死山熊王再次将烈阳簪退出体内一点。而此时，李木木也冲刺到不死熊王的身前，全力跳起，大喝一声。灯笼剑，李木木全力劈下，强大的力量带动的空气形成剑气，将不死熊王一刀两断。灯笼剑是什么技能？自己怎么没有听说过？一旁准备随时应援的百里青看着李木木喊出的招式名称，想到：李木木将不死山熊王一刀两断之后，烈阳簪也从熊王体内剥离出来，犹如擎天柱一样的烈阳簪，在脱离熊王体内之后随风缩小，眨眼间变成了一个约莫二十厘米长的古朴发簪。发簪降落到李木木手上，他看也没看一眼，就顺势丢给了百里青。你看，这不是轻轻松松吗？李木木咧牙一笑，挑了挑刘海，倚着震惊重剑，摆出一个自认很帅的姿势。百里青接过烈阳簪，心中莫名有些感动。有的人为了这个要暗算自己，有的人拿到之后想也不想就丢给自己。但是就是臭屁了一点，你是不是忘记他是什么了？虽然李木木丢给自己烈阳簪的样子很帅，但是战斗才刚刚开始啊。不化骨，可是不死不灭的存在。李木木和百里青看向被分尸的不死山熊王，多谢了，人类。不死山熊王分成两半的身体当中，流出如同汪洋大河一般的血液，再次将两半身体连接起来。要不是你，我想把这烈阳簪拔出来，还得费上不少时间呢。身体连接好以后，不死山熊王就像一头可爱的熊猫一样瘫坐在地上。随即，不死山熊王看见李木木的头盔，哎，刚自由就要给晚辈复仇，真麻烦啊。作为报答，我会让你们俩的血液变成我身体的一部分的。话还没说完，不死山熊王的巨掌就向两人拍来。李木木二话没说，冲到百里青的面前，一手持剑，一手抵住剑身，无伤接住熊王的攻击后，李木木顺势扭身，一记转身树劈，将不死山熊王的半个熊掌切割下来。哎，真是麻烦啊！你们就不能乖乖赴死吗？不死山熊王收回自己的手。期间被切割下来的半截熊掌冒出血液，形成一道道丝线和另外半掌相连接。收回去的瞬间，断裂成两半的熊掌已经完好如初。看来这个形态下是杀不掉你了。熊王说完，浑身冒出大量蒸腾的水蒸气，遮蔽住了李木木的视线。青姐，想想办法呗。李木木看着从刚刚拿到烈阳簪之后就一直挂机的百里青，你先拖住他，我转弯直，说不定有办法。就算不行，我赔你十年寿命就是了。”百里青说道。反正此次他的目标就只是这个烈阳簪，目的已经达成，击杀不死山熊王这尊不化骨，从来就没有在他的计划当中。行吧，李木木听到百里青的答案，知道他也没什么办法，只是聚精会神的盯着眼前一大团雾气，不知道这不死山熊王接下来又要搞什么东西。拖住我，你可以试试。一道脆生生的小孩声音响起，只见一个娇小的身影从升腾的雾气当中走出，这道身影身高不足 1.5 米。头上戴着一顶大大的白熊头帽子，双手戴着一双可爱的熊掌手套，活脱脱的一个可爱萌娃，好可爱啊！李木木调侃道：“没想到这不死山熊王还有人形态，而且原姿态因为体型巨大，声音非常厚重，根本分不清公母，根本想不到这人形态还是一个可爱娇小的小萝莉。”我最讨厌别人说我可爱了。不死山熊王瞬间闪身出现在李木木的面前。眼看那可爱的熊掌手套就要和李木木的小脸亲密接触 ，EWP 三型智能护腿的闪避功能瞬间启动，显而又显得避过与其正面接触。
不过因为萝莉状态下的熊王速度呈几何倍的增加，李木木也没有完全闪开，脸上还是被抓出了几道血痕。暴力萝莉我喜欢。李木木摸了摸脸上的血迹，不知道自己这一拳警服拳下去，这个不死山小萝莉会不会痛得哇哇叫啊？第十五章，不死山萌王，不许叫我萝莉！不死山小萝莉咬牙切齿的对李木木咆哮，要不是自己被封印了三百多年，战力丧失一大半，也不会变身成这个姿态了。可恶的人类啊！我一直本本分分做熊，三百年前无缘无故将我封印，三百年后又如此羞辱于我，爷爷能忍？姑奶奶，我不忍了呀！熊王咆哮，不死山小萝莉使用技能咆哮，只是可惜，此刻的李木木不仅免疫控制，还免疫精神伤害，所以在李木木的眼中，此时的不死山小萝莉只是在可爱的嗷呜嗷呜，呜、哦，好可爱的小虎牙，啊！你又说我可爱，你死定了！蛆虫，不死山小萝莉怒吼道：“对李木木发起进攻！”做好准备之后的李木木也不闪躲，反而暗自蓄力。警服拳，全力模式，轰隆隆，双拳交接，巨大力道使周围的空气都发生了爆炸。欧拉欧拉欧拉欧拉，木大木大木大木大，两颗熊头人身的力量怪物，用最简单直接的方式激情互殴，宣泄自己的力量。另一边的百里青。在拿到烈阳簪的时候，就收到系统消息：高级职业火物战士转职条件已满足，是否转职？检测到极阳之物，天赋满足第二次升华条件，是否现在进行升华？这是为什么百里青让李木木给他争取时间的原因了。三百年前的火物战士都没有办法将不死山熊王杀死，他可不会认为自己转职之后就有办法了。但是他的天赋炎刃，也就是扛在肩上两米长的火红色长刀，在零阶段的时候。只有简单的攻击附带灼烧的效果。之前获得火幻戒体的时候，升华过一次，进入第一阶段灼刃，可以让他在战斗状态的时候进入灼发灼眼的状态，大幅提升火焰伤害。同时，火焰具有净化效果，可以烧尽一切污秽之物。如果提升到第二阶段，加上火物战士的加成，说不定会有办法克制不死山熊王。升华天赋，天赋灼刃升华为第二阶段焚阳之刃，焚阳之刃。天下火焰皆以阳炎为尊，此刃可以焚阳。百里青看着第二阶段的天赋，因为激动，心跳都有一些加速。可以焚阳，连太阳都可以烧掉吗？那是什么样的温度啊？百里青看向自己的长刀，其中炽热的温度让他都有些口干舌燥了，心中又是有些懊恼。原本在第一阶段灼刃的时候，就因为长刀的影响，自己就只能穿一些清凉的衣服，超短裤加露脐装，真不是他喜欢啊，是太热了。再这么下去。衣服已经没有可以减少的了呀、啊！转职火物战士，检查完升华过后的长刀，百里青立马选择转职，好去帮助李木木。虽然李木木和熊王激情互殴的样子，好像不需要自己帮忙。恭喜玩家成功转职高级职业火物战士！火物战士，焚尽一切之人，属性修正，力量加一百，体魄加一百，敏捷加一百，精神加一百，职业被动，焚烧，烧尽一切，即使是概念也可燃烧，扬言。大幅提高自身所有火焰温度，最高可达到太阳表面燃烧温度。百里青又是呼吸一致，他可不是李木木那种见过大世面的，普通职业加成也就几点，高级职业他也不是没有见过。就比如最容易转职的六扇门捕头，网上早就晒出来过捕头的属性修正，也不过是力量加二十体魄加二十敏捷加三十精神加十而已。而火物战士的属性修正差不多强了五倍左右，还有这两个职业被动。焚烧可以燃烧概念，让百里青心中盘算了很多种他的使用方法，比如燃烧自己的食欲，方便减肥之类的。第二个，扬言如果是之前对他的加成是很大，不过在他天赋第二阶段之后，最多算个锦上添花吧。百里青看向两个激情互殴的人，就在自己转职的几秒里面，冰谷的地貌都被两人打得变形了。接下来就看我的表演吧。百里青踏入战场，喂喂喂，你的拳头怎么这么软弱无力啊？我看你别叫什么不死山熊王了，改名字叫不死山萌王吧。李木木一边和熊王激情对拳，一边放着垃圾话。哎呀呀，你这个该死的人类，给我去死啊！听着李木木的话，熊王怒火更盛。该死，该死，该死！都怪三百年前那个女人封印了自己，不然自己也不会变成这样。哟，说话还带了，不愧是不死山萌王。李木木再次补刀，就当熊王想要再次喷回去的时候，一股熟悉的灼烧感传来。本能的危机回避意识让他侧身一闪，一道仿佛要将空间都燃烧殆尽的剑气从他的身前斩过。
，剑气所带的灼烧感，让他的毛发都有些微微焦去。不死山雄王看向发出斩击的女人，咬牙切齿道：“活，悟，战，是，和三百年前那个女人一模一样的气息，让他一辈子都无法忘记的火焰。”不死山雄王双目通红，三百年来被烈焰焚烧镇压的痛苦，在此刻势必要宣泄而出。去死！不死山雄王冲向百里青，挥爪直取他的头颅。这一击完全放弃防御，带着他的满腔怨恨，面对来势汹汹的熊王，百里青不慌不忙将长刀横握身前，闭眼，调整呼吸，再次睁眼，依然进入着发着眼的姿态。空气中充满了狂躁的火焰元素，寂灭。随着百里青的话音落下，铺天盖地的火焰从汾阳之刃上喷射而出。百里青持刀横斩，刀上的火焰如同一条巨龙向熊王袭去。不死山雄王的身影瞬间被百米长的火焰巨龙吞噬，啊！剧烈的惨叫声从火焰当中传出，听得李木木都忍不住打了个冷战。别忘了，我可是不化骨。惨叫过后，不死山雄王坚定的声音又从火焰当中传出。不过李木木明显能感受，确实要虚弱不少。不死山雄王的身影从火焰当中缓缓走出，身上原本洁白的毛发也变得焦黑。我可是不死的，谁也别想再囚禁我。不死山雄王再度发难，想要冲向百里青，可是瞬间就被禁锢在原地。同时，雄王脚下还衍生出错综复杂的阵法图案。李木木看向百里青，百里青也疑惑地看向李木木。这手笔均不出出自两人之手。啧啧啧，多亏了你们，不然这不画骨可没有这么好抓。尖锐刺耳的声音传入李木木的耳朵当中。循声望去，第十六章，黄雀在后，一个青山老者映入眼帘。老者头发稀疏。脸上已经布满了老人斑，一条似脊柱、似蜈蚣的巨大千足虫，像一个围脖一样挂在老者的脖子上。结结结，不画骨是我的了。老者说完，不死山雄王脚下的阵法伸出上百条散发着不祥气息锁链，将其牢牢锁住。啊！锁链之上有雷霆闪烁，传导到不死山雄王身上，使他发出痛苦的叫声。随后，阵法所处的地面如同变成泥沼一般，拖拽着不死山雄王的身躯缓缓下沉。不要！不要！我不要再被囚禁了！不死山雄王慌乱地叫喊着：“结结结，不化骨，我会好好使用你的力量的。”老者仿佛很愉悦：“老邓，抢我的怪，经过我同意了吗？”李木木看着本来和自己打得有来有回的不死山雄王，此时楚楚可怜、慌乱的模样，提起自己的震惊重剑向老者杀去，一剑劈出，老者不闪不避，身子瞬间被李木木劈成两半，而李木木却没有任何劈中食物的手感。随即被劈成两半的老者化作浓烟，消散在空气当中。看在你们俩帮我削弱不化骨那么多力量的份上，老夫心情好，今天不杀你们。老者的声音又从另一个方向传来，旋即，百里青一记烈焰斩击挥出，老者的身影再次化作一股浓烟消散。年轻人真是充满活力，老夫先走一步了。老者声音再次传来，不过却是从四面八方传来。李木木和百里青也无法确定他在何方。此时的不死山雄王也被锁链拉入下沉道，只剩头在外面。救救！不死山雄王一句话还未说完，嘴巴就被拉入法阵当中，再也不能传出任何声音。不死山雄王眼睛通红，在被完全拉入法阵之前，李木木清晰的看见有两滴泪珠从他的眼眶当中滑落。哎，老老实实的当敌人，被我砍死不好吗？现在给我搞这么一出，我的良心很难受啊！李木木将重剑插入地面，有些垂头丧气。对了。青姐，追踪符安排上了吗？用了，但是没用。他和我们不在一个空间，追踪不到。干，这死老头下次见面一定得弄死他。百里青看着稍显颓废的李木木，上去拍了拍他的肩：“走吧，我们先回城。”回到城中，两人明显感觉漠北城的气氛有些不一样。李木木拉着守城士兵询问：“原来是扶桑使者，马上要来这漠北城。然后今天在城中又发生高等级的职业者在闹市区开大，城主下令加强城防。”仔细检查进出人群，扶桑使者来干嘛？李木木满打满算也只是个刚刚进入游戏的新人而已，之前对永生游戏的了解也有网络上的只言片语，当然不会细节到每一个小城发生什么都知道，不清楚。最近都忙着收集材料呢。对了，好不容易转职了，我还得好好感谢你呢。走，我请你吃饭。百里青说完，就拉着李木木找了一家装潢非常豪横的酒楼走了进去。哇哦，这和我印象中的古代大酒楼有点不一样。李木木看着这酒楼里面的现代轻奢风装修，吐槽：“这个酒楼是玩家开的，你想吃什么都有，随便点。”百里青仿佛是熟客了
，熟练的找了一个座位坐下，随后将一个三角装置递给李木木，示意让他点菜。李木木被搞得有点懵，这东西怎么点菜？百里清好似看出李木木的窘迫，他轻轻敲了敲装置，三角装置投射出柔和的光芒，一道道精美绝伦的菜肴投影在了空中。哇靠，这比现实那边还黑科技啊！永生当中有很多机械流派的玩家大佬的，这些都是小意思了。那我在现实世界怎么没看见？百里清白了一眼李木木。现实世界这种级别的酒楼，你觉得有几家？李木木一想也是。几个小时以前，原身所有的资金都给李小倩，买包包、买香水，转账去了。自己一天天的就吃些泡面、白水泡馍之类的。别说这种级别的大酒店了，路边摊都舍不得吃。嘿嘿，那我不客气了。红烧急冻鸟、清蒸大葱鸭、金刚猪肺片，哦，这个好高级。炙烤巨龙五花。点了点了，这个烟熏八卦鱼也不错。点了，全都是听都没听过的食材。李木木表示很期待。对了，接下来我要去升级，怎么样？要不要一起？上菜的空档，百里清打开话题。你先自己去吧，在冰魄地狱里，我经验值满了，我要先去转职。李木木东张西望着，不得不说，这酒楼老板还是挺有品味的。没事，转职普通职业能花多少时间，我陪你就得了。百里清一如既往的豪迈，大方表示可以等李木木。我倒是无所谓，但是青姐，你不对劲啊！你该不会是想让我当渣男吧？李木木面露惊恐，把身子缩了缩，一副娇滴滴的小模样。百里清一个手刀劈在李木木毛茸茸的熊头上，他现在自身的体温就已经非比常人，敲在李木木头上，李木木感觉都能闻到一些熊毛被烧焦的糊味。别恶心我，那你想好转什么职业没有？今天的战斗，我发现自己还是缺少一些远程打击手段的，打算转一个有远程攻击加成的职业。李木木正色道：“今天那个臭老头虽然恶心，但是也给他提了一个醒。自己的攻击手段太过单一了，面对这些特殊的敌人就会非常被动。远程职业啊！”百里一手扶着下巴，一手在桌面手指不停的点着桌面，眉头轻蹙思索着。第十七章开启第二职业。我的职业倒是和系法师都算有远程攻击能力的，要不你考虑考虑？”百里清提议道。“不行不行，你的天赋应该转职火枪手、忍者一类的。”这些职业对武器的依赖度高。百里清想到李木木的天赋是强化职业和装备，那自己的道士和系法师就不是那么适合李木木。火枪手，李木木掏出职业指南，搜索火枪手。火枪手，属性修正，敏捷加二精神加一，职业被动，快速瞄准。一个合格的火枪手应该能够在第一时间就锁定你的敌人。视力加强，没有一双如鹰眼般锐利的眼睛。是无法成为一个合格的火枪手的。视力增强，动态捕捉能力增强。转职条件：拥有一条碎发式火药枪，并使用它击中100米的固定靶100次。感觉差点意思。李木木瘪瘪嘴，不是很满意。被动加成可有可无。快速瞄准和视力加强，把属性堆叠上去，一样能达到这种效果。而且在永生游戏当中又没有装备限制。就李木木自己，现在唯一的技能还是一个警服拳。用的武器却是重剑，完全可以自己买一把枪，用的时候更换装备就行。而且最重要的是，科技派的远程攻击方式，伤害是吃不到玩家自身属性加成的，伤害多少完全取决于武器的质量以及选择的弹药。如果选择打枪，那他自己现在高达8 0 W 的力量加成不就浪费了？那不然你看看忍者，可以使用各种暗器。不要，我愤青。那刺客呢？也是擅长暗器，还能用毒呢。实在不行，还有卖艺人，可以用飞刀。李木木听着百里清的安利，搜索这两个职业：刺客，属性修正，力量加二，敏捷加二，职业被动，潜伏，精通各种隐秘手段，杀人于无形之中。暗器精通，精通使用各种奇门暗器，暗器飞行速度正 100% 用毒精通，善于分辨和因地制宜的使用各种毒药。转职条件：寻找青花楼接头人，加入青花楼杀手职业技术培训学院，提交十年寿命学艺。卖艺人。属性修正，力量加一，体魄加一，职业被动，口活使你的吆喝声更大，能够吸引到更多路人的注意。技术活，提高使用飞刀命中目标头部的几率，增加胸口对盾击的抵抗性。转职条件，街头卖艺收入达一年寿命。你确定这卖艺人也是远程攻击的？他不是提高了飞刀命中率吗？怎么不算？看着百里清摆出一副成熟、稳重、知性的模样，李木木咬了咬牙。屏蔽他自己在职业指南上面筛选起来，绣花匠可以使用飞针，不行不行，太娘了。太监笑里藏刀，可以吐出具有腐蚀性的唾液，有点恶心，不要。人贩子
可以使用麻醉针、被动拐卖，则荷官使用扑克投掷攻击的时候，能够射出意想不到的弹道。这个看上去还不错。李木木在职业指南上面选来选去，总感觉差点意思。咦，怎么啦？怎么啦？看上哪个了？你说话能不能注意点形象？嘿嘿，百里清凑过去看向李木木此时查看的职业，威能力者，属性修正，精神加五，职业被动，威能力。能够使用念力形成肉眼无法察觉的立场，远距离进行物理影响。一精神等比于 0.1 力量可以影响的物体。转职条件：精神达到100点，购买基因强化药剂注射后完成转职。威能力者呀，这个很弱哎。百里清有些嫌弃，原以为李木木看到什么好职业了呢。100点精神能移动的物体， 1 0点力量就可以移动了，而且还只能是算作物理干扰。你是不是忘记我的天赋了？你的天赋不是只能强化职业等级上限吗？你别告诉我！百里清话说一半，看着李木木坚定而又不闪躲的目光。操！我举报这游戏有人开挂，一点也玩不了。颓废坐下，百里清摆出葛优瘫姿势。本来以为自己很强了，没想到这里有挂逼。职业被动都能强化，不过这个基因强化药剂在哪搞啊？你打开拍卖行购买就行了，每个人都能用，能全属性加五，不过只能生效一次。闻言。李木木打开拍卖行，搜索基因强化药剂，瞬间数百条搜索结果出现在他眼前。基因强化药剂只是最基础款的，还有超级基因强化药剂、力量基因强化药剂、皮肤硬度基因强化药剂等等，五花八门，差点就迷花了他的眼。不过价格也非常感人，就是了。他这最最最基础款的都要一百年寿命。选择购买，确认支付。一个注射器凭空出现，漂浮在空中。李木木拿起注射器，直接就往胳膊上一扎。使用基因强化药剂，四维属性加五，随即再将等级达到五十级后的二百五十点自由属性点，全部对到精神上面去。此时，李木木抛去装备属性加成的裸属性更新为力量五千一百一十，体魄十，敏捷两千五百六十，精神二百六十，符合普通职业威能力者转职条件。是否转职？是，转职成功，开启第二职业威能力者。接下来就是重头戏了。强欲之狐的强化，第十八章，超能力者。由于两人都好奇威能力者能强化到何种程度，这一顿花费百里清三年寿命价格的豪华大餐，两人也只是草草的随便对付了几口，便急急忙忙的结账走人，随便找了一个没人的地方，召唤强欲之狐。哦，我最最最敬爱的主人，强欲之狐一如既往的舔狗味十足，闭嘴，强化威能力者，如你所愿，我敬爱的主人。寿命一年，职业威能力者强化为弱能力者。弱能力者，属性修正，精神加五零，职业被动。弱能力能够使用念力形成肉眼无法察觉的立场，远距离进行物理影响。一精神等比于一力量可以影响的物体。再来，强化弱能力者，寿命十年，职业弱能力者强化为强能力者。强能力者，属性修正，精神加五百，职业被动。强能力能够使用念力形成肉眼无法察觉的立场，远距离进行物理影响。一精神等比于十力量可以影响的物体。继续，强化强能力者，寿命一百年。职业强能力者强化为超能力者。超能力者，属性修正，精神加五千。职业被动，超能力能够使用念力形成肉眼无法察觉的立场，远距离进行物理影响。一精神等比于一百力量可以影响的物体。呼，还不错。看着三阶强化后的职业超能力者李木木开口道：“快告诉我，快告诉我，强化成什么样了？”由于职业面板和个人属性面板是不能分享给别人看的，所以百里清只能在一旁干着急，让李木木口述给他强化结果。不要了吧，我怕你被打击到，所以很强哥。该不会属性修正是加一百点吧？百里清瞳孔微张，尽可能的大胆去猜测强化后的职业属性修正。要知道，他那费尽心思、花了一年时间才谋划到的高级职业火物战士，属性修正也不过四维属性加一百而已。如果李木木的天赋能把普通职业强化到单一属性，修正一百点，不敢信，不然他的道心会破碎的。李木木没有说话，似笑非笑的看着百里清，难不成是二百？百里清呼吸一滞，不可置信道。李木木还是没有说话，微笑而又有礼貌的盯着他。此时无声胜有声，五五百。百里清声音都有一些发颤了，要不要这么变态？清姐，大胆点，继续往刀里猜。
李木木有些得意又臭屁的开口说道：“不会是超过一千点了吧？”百里青瞪大的双眼几乎要从眼眶中跳出来。格局啊，把你的格局打开啊！啊，快说到底是多少？百里青揪着李木木的衣领，用力摇晃着。五千，多少？五千？什么？你说多少？我说，职业修正式美籍加五千。咔嚓，道心破碎的声音。李木木看着百里青松开自己的衣领。缓缓地退了两步，抬头45度仰望天空，两行清泪从眼角滑落。百里清整个人的画风逐渐化为黑白，随后化作一缕青烟随风消逝。啊，没有，化作青烟都是李木木心里自己加的戏。不过画风突变是真的，人前险胜的感觉是很爽，不过也不能把人打击的太狠了。嗨，没事儿，青姐，大不了以后给你强化装备，不收你手续费。尊都，百里青红着眼眶。冒着鼻涕泡反问道：“我们俩谁跟谁啊？说不收就不收，反正大头从来不是手续费。”哎，太打击人了！你以后还是别给我说这些，受不了，完全受不了！百里青感觉好难受，胸闷、气短，还想哭，人比人真是气死人！好，好，好，我以后不说了，就是。李木木嬉皮笑脸道：“完全不觉得自己有什么问题，拜托，自己很强这件事，谁都不说才难受，好吧？与其让自己难受。”还是让别人难受吧。此时的李木木，单一精神属性已经来到了 5,260 点。不过由于没有装备任何加精神的装备，所以算上装备也还是 5,260 点。玄极，李木木打开拍卖行，想要拍一个低级的加精神属性的装备先用着。刚打开拍卖行的李木木手一顿，等等，怎么了？还在盘算如何赚取更多的寿命，好让李木木给自己强化的百里青就看见。此时的李木木双手抱头。疯狂的抓着头发，痛苦万分的模样。刚刚的基因强化药剂，我直接使用了呀！我没有强化就给用了。那东西可是只能用一次的。李木木打开拍卖行的瞬间，突然想起自己没有强化基因药剂，就直接使用了。当时满脑子都想的是，强化职业之后会多强多强。为了早点完成转职条件，把这一茬给忘记了。痛，太痛了！李木木欲哭无泪。嗨，没事儿，不哭不哭。俗话说得好，天道好轮回，苍天饶过谁？笑容只会从一个人的脸上转移到另一个人的脸上。百里轻笑眯眯的安慰着李木木：“不就是只能用一次的基因强化药剂吗？你看你清洁我不也是直接用的吗？但是你可以找我给你强化了以后再用啊。”对哦。此时，玄武城的某个角落多了两尊灰白色的失忆人。这些加精神的装备怎么这么贵啊？李木木翻阅着拍卖行的装备，忍不住吐槽。那是因为常规几个部位的装备都不加精神，特殊部位就只能怪物掉落和打造了，当然不便宜了。百里青此时也打开拍卖行，帮着李木木寻找适合的装备。李木木此时的精神属性已经来到了 5,260 点，理论上来讲，他已经可以装备很高级的装备了。可是加精神的装备本来就只有像戒指、手环这些饰品部位有加成，一个普普通通加5点力量的戒指就要一年的寿命了。要知道，加这点属性的鞋子部位。卖一个月寿命都得被骂奸商，比如李木木心仪的一件装备，誓约胜利之戒，装备需求精神五千点，装备加成精神加幺二零零零点，誓约此刻立下誓言，精神正百分之五十，胜利终将带领胜利归来，精神正百分之五十，如果再被他的强欲之狐强化一下，直接起飞，但是他的价格二十万年的寿命，还只是起拍价，最后。成交价不知道要飙升到什么程度了，或许自己的倒卖事业应该早点提上日程了。第十九章，准备出发。不过此时百里清正等着和自己一起去升级呢，只好等后面休息的时候再来重铸道爷荣光。算了，随便买一个垃圾先用着吧。李木木翻来覆去也没有找到什么物美价廉的东西，打算先随便搞个垃圾凑合着，反正有强欲之狐在，再垃圾也能变神器。最终花费一百年寿命买了一枚伏龙剑，伏龙剑。佩戴要求：精神100敏捷100。佩戴效果：精神加150。敏捷加150。伏龙对所有携带龙族血脉的怪物伤害加成 50%。在召唤出强欲之狐，花费111年强化。降龙伏虎大慈大悲显真身大威天龙护我身剑。佩戴要求：精神100敏捷100。佩戴效果：精神加150000。敏捷加150000。降龙对所有携带龙族血脉的怪物。伤害加成 500% 伏虎对所有携带虎族血脉的怪物伤害加成 500% 大威天龙
，对所有非人族的怪物伤害加成 500% 护我身，受到伤害减少 50% 舒坦，把戒指装备上。李木木的最新属性：力量8 2二万五千一百体魄5 0万零六千零一敏捷1 5万六千零六十，精神1 5万五千二百啊，好耀眼！这是什么？力量澎湃的感觉。李木木感觉自己又又又又无敌了。第二职业超能力者被动，让他十五万五千二百六十点的精神能够造成幺五二六零零零力量造成的效果，再加上武神的被动兵器之躯，造成所有的伤害提升百分之一千。就是说，现在的李木木随随便便一念一动，所造成的攻击伤害就是一亿五千五百二十六万。而且因为降龙伏虎大慈大悲显真身大威天龙护我身界的加持，还会再加倍。不过得看情况，虽然比他得近战攻击差了不少。但是吗？那是和自己比。准备完毕，清洁走练级去。百里清正在一边查看资料，看看有什么适合练级又有寿命得的地图。你弄完了？加成怎么？算了，别告诉我，当我没问。太打击人。百里清本能询问，随后连忙摆手，拒绝知道李木木的加成。他的道心才重新粘回来，可不想再碎了。嘻嘻，李木木渐渐的一笑，让百里清蹭的一下怒火上涌。咬牙切齿地压制住自己的怒火之后，继续开口道：“我刚刚看了一下，最划算的方式，我们去枯骨林练级，那里的怪物会掉落生命结晶，是很大的消耗品，不愁市场。”李木木点头同意。对了，先去工会接点任务吧，如果有枯骨林的任务，也可以一起完成，增加一笔收入。百里清现在已经被李木木刺激的不轻，想尽一切可以赚取寿命途径。工会？什么工会？李木木头顶闪过一个大大的问号。对不起，李木木。只是一个萌新罢了，而原生的记忆里面好像也只有一堆李小倩的兴趣爱好，根本没有什么游戏的攻略。哎，舔狗家里爱脑，真是没救了。赏金工会啊，你把它当个任务栏就行了。百里清眼中闪过一丝青光，看咸鱼一般的看着李木木，这个人凭什么这么强啊？越想越生气，永生游戏里面还有这种东西，我还以为没地方接任务呢。点了点头，李木木恍然大悟道：“有时候我真的怀疑你是人吗？”百里清转身向工会走去，勾勾手，示意李木木跟上。而他这句无心之言，却让李木木一愣，自己穿越者身份暴露了。跟上百里清的步伐，两人随后来到工会门前。你确定你这里叫赏金工会？那不然叫什么？我觉得应该叫天上人间。李木木看着所谓的赏金工会大门口，十几米高的罗马柱一字排开，巨大的水池当中放着一条裸体的美人鱼雕像，赏金工会四个鎏金大字挂在上面。真的很像东北洗浴中心啊 ，M， 可能是他们利润比较高吧。百里清坦然解释，反正他已经司空见惯。随后两人进入工会大厅，终于有了一点异世界冒险的感觉了。形色各异的人零零散散的坐在工会大厅的卡座当中，不过这里面并没有出现李木木传统观念当中的任务栏，就是那种一个小黑板一样的木板放在墙上，然后贴满各种委托，而是每个卡座上面都有一个像之前饭店一样的三角形装置。这次李木木不再需要别人教导，熟练的打开菜单，选择起来。商会护送任务，协助保护刘家商会运送商品前往屏东郡。赏金五年寿命，找寻找小姐走失的宠物小白。小白是一只白虎，最后一次出现在城北的森林，实力低微者慎重。赏金一百年寿命，真是何不食肉糜啊！找个宠物赏金这么高。李木木吐槽了一句，继续往下看着。哟，我当是谁呢？这不是百里青吗？一个轻佻又让人厌恶的声音响起，李木木闻言也是抬头一看，此时的百里清并没有回话，而是露出一副好像吃了大便的恶心表情。哟，这才几天又找了新的相好了？恶臭的声音再次发言。李木木闻言秒懂，递给百里清一个眼神：“姐，你真牛，怎么离开我眼光越来越差了？”男子走到李木木面前，低头审视着。此刻，李木木终于也看清来人的样貌。嗯，挺帅的。虽然清姐的眼光不行，但是审美还是在线的。来人剑眉星目，脸上的轮廓线如刀刻斧凿一般硬朗挺拔。可惜是个绣花枕头，一张主角脸，嘴里说的全是恶心人的话。赵木伟，你想干什么？还有，对我的朋友尊重点。百里清此时终于开口说话，脸上的厌恶之色显而易见。还有哟，这么维护形象好啊？赵木伟一拳打在桌子上。行啊，那我成全你。只要你把我欠我的钱还我就行。垃圾！百里清只是冷淡的吐出两个字。啥情况啊？李木木感觉又到了吃瓜时刻，
，闪闪发光的眼睛当中闪烁着无穷的求知欲。他对我表白那天，吃饭花了三年寿命。白里清看着李木木的模样，没好气的解释道：“四。”李木木震惊，李木木不解，李木木唾弃：“哥们儿，这个就有点不讲究了呀。”李木木站起身来，拍了拍赵木伟的肩，语气中有些恨铁不成钢：“要你管，小白脸！”赵木伟一把拍开李木木的手。歇斯底里的喊叫道：“我花了三年寿命请你吃饭，可你呢？和我交往不到一个月就分手了，你这个捞女！”李木木越听越不对劲，扭头看向百里清：“和你交往一个月，所有花销都是我负责的，你这身装备都是我买的，一共花了我三百年，你确定要我还你？”百里清冷冷开口道：“虽然他是眼光不好，总遇见渣男，但是他对待每一份感情都是非常认真的。”少废话，这些都是你自愿赠予的。快把我的钱还我！哎，李木木捂着脸，太丢人了。这地方他有点待不下去了。超能力发动，第二十章护卫，用超能力控制住赵木伟，使其不能再开口说话。看着他一脸惊恐却无能为力的样子，李木木表示很满意，随后开口道：“青姐，你准备了一年才准备够材料，不会就是因为钱给渣男花了吧？”白里清脸上肉眼可见的浮起两朵红晕，这不是以为这一段是真爱吗？百里清手指绕着一缕头发，不停地打转揉捏，目光不敢直视李木木，嘟嘟囔囔道：“哎，你吸引渣男的这个体质，还真怪不了别人。”李木木一边用超能力立场禁锢住赵木伟，一边翻阅着任务信息。任务我挑好了，这男的怎么处理？你看着办吧，别出现在我眼前就好。百里清眉眼低垂，情绪有些低落的道：“这么大方，那我不客气啊。”李木木嘻嘻一笑，交给他自由处置。居然敢骂你李大爷，小子！不想活了吧？还能白嫖十年寿命？听我说，谢谢你，因为有你。一行三人走到城外，赵木伟的力量属性，李木木估计最多几百点，用超能力操控的时候一点都不费劲。唯一的例外就是李木木预估错了赵木伟的腿部长度，导致用超能力控制其移动的时候，弯曲的关节点搞错了，硬生生的把人家的腿给折了。这主要也是李木木的精神力过于强大，整个过程压根没有感觉到一丁点阻力。不过，由于嘴巴也被李木木给封着的，只能用喉咙发出呜呜的呜咽声。看着满脸冷汗赵木伟，李木木诚恳道歉：“对不起啊，我真不是故意弄断你的腿，我保证下次不会犯这种低级错误。”随即解除对赵木伟嘴上的立场压制，想听听有什么遗言。啊，百里清，你这个臭婊！赵木伟话还没说完，整个人就好像被两面透明的墙壁挤压成了一面血肉模糊的平面，寿命加十年。哎，我真傻。怎么会认为你这种人还能有什么好话呢？李木木叹气，哎，在一起的时候，他人其实挺好的。百里清悠悠开口，李木木没有接话茬，清姐什么都好，就是长了一个恋爱脑，没救的。走吧，去枯骨林了。枯骨林距离漠北城有一段距离，毕竟属于高级怪物资源区，城市周围的高级怪物都是会被城防军定期清剿的，不然城里的人也睡不安稳。所以李木木选择了一个护卫任务，至于收集任务。接不接都一样，如果到时候材料足够，直接回来提交就行。护送医药世家的双胞胎沙赞小姐和雾沙少爷前往枯骨林采集药材。李木木拿着任务卷轴朗诵着任务内容：采集药材，直接发布收集委托不就行了吗？为什么要亲自去？李木木嘟囔着：“管他的呢，五十年的寿命，反正都是顺路。”两人随后来到接头地点，此时这里已经人头攒动。我靠，一个护卫任务需要这么多人吗？李木木随意一票，最起码有上百人，什么家庭条件啊？一个护卫任务请了上百个人来，每个人五十年寿命计算，这里花费就有五千年。别看我，我也第一次见这场面，以前基本上都是请一支配合熟练的队伍。白里清看着李木木看向自己那充满求知欲的乡下人眼神，没好气的解释道：“虽然他以前也做过不少护卫工作，但是一次请这么多的还是第一次见。”李木木和白里清来到一个管事模样的人面前。提交工会给的凭证，嗯，凭证没有问题，你们到旁边等待吧。管事人接过凭证之后，检查一番，就指了指一旁玩家集合的地方，示意李木木过去等待。此时的玩家群已经喧闹异常，大家七嘴八舌的讨论此次任务。嘿嘿，这次捡到大漏了。是啊，本来以为五十年的酬劳只请一两个人呢，没想到这么多人，那不是随便躺着过，就是枯骨林的怪物，也就1 5 0十到0百级范围里面，我们这么多人根本没有压力。而且你们注意到那群 NPC 了吗？那些人的实力看上去都不差
，这药师家的双胞胎竟然那么金贵，干嘛还要去采药啊？我怎么觉得有些不对劲呢？你管那么多干嘛？给钱办事就行。从这些人闲聊的话语中，李木木也是了解到，这么大规模的护卫工作，大家都是第一次见。而且除开他们这些玩家护卫之外，还有高级 NPC 护卫。这双胞胎到底是什么金童玉女？这么宝贵？李木木他好奇啊，看了看雇主家的马车，华丽绝伦。马车门窗全都是实木结构，外包冰铁，和李木木影视剧看见的那种门窗就一个布帘子挡着的马车全然不同。不过他也理解，毕竟护卫都请了这么多，马车结构弄结实点也理解。不然百米开外一个按键就射进车窗，说是马车，但是看它坚固程度，更像一个移动堡垒。此时，那个管事男子走到马车前，打开一个小窗，打量了一番，随后关上小窗，走到玩家们面前，朗声道。非常感谢各位英雄侠士能够前来相助，此次委托的赏金我们老爷已经交付工会。管事男子说到这里停顿了一下，看着不少玩家，听到赏金已经放在工会之后，面色上的警惕都消散不少，心中微微一笑，继续开口道：“只要到时我们少爷和小姐安全返回，我就会给大家的凭证式加印，大家就可以自行去工会领取赏金了。”管事男子所说的流程，其实就是在工会发布委托任务的常规流程，不过由于此次护卫涉及的金额比较巨大。所以他专门提出来给大家保证道：“赏金打给工会了，只需要大家保护好少爷小姐的安全就行。”那么，出发！随着管事男子一声令下，马车前拴着的四匹龙驹发出一声嘶吼，鼻子当中喷吐出高温的鼻息。大部队开拔，玩家们三五成群的跟上，李木木和百里青走在一起。青姐，我总觉得有点古怪啊！我的第六感也告诉我事情不简单。你的第六感能信？你去死啊！百里青用在逼逼，就宰了你的眼神，瞪着李木木。你们也觉得有问题吗？就在两人斗嘴的时候，一道清爽的男声响起。第二十一章，背书。操！美女。李木木循声望去，只见一个身形苗条、留着齐耳白色短发、面容紧致、五官小巧可爱。最特别的是他的嘴，看上去特别润。啊，那个我是男的。清爽的男声再次响起。嗯。从这个被李木木喊美女的人身上，从那张特别润的嘴里说出，噗！百里青在一旁忍不住笑出声来。李木木心碎了，你一个男人长这么好看干嘛？给我硬朗一点啊！可恶！哦，李木木假惺惺的摸了摸眼角并不存在的泪珠。哎，你们不是在说这次护卫任务吗？不要关注我的性别啊！可爱白毛男大呼，长得这么可爱，怪他吗？他也尝试过去锻炼，吃蛋白粉，美黑。但是没有用啊，而且他的天赋也是有毛病，强化了他的可爱程度，他也是很绝望的，好不好？你真的是男的吗？你该不会是用的变声器吧？李木木上下打量可爱白毛男，有些狐疑，他甚至想上手抓一抓来验明正身了。长得这么可爱，真是太可惜了啊！哦，对，可能对某些癖好的人来说是狂喜。都说了别关注我的性别，我是货真价实的爷们。可爱白毛男无能狂吠。这是他不喜欢和别人打交道的原因。每次认识新的人，解释起来太过麻烦。要不是这次任务有些诡异，别的小团体基本都是成型的配置，他也不会贸然向这俩古怪的异雄异人打交道。可惜，没什么可惜的。嗨嗨，先自我介绍一下，我叫贝叔，总等级217级。贝叔清了清嗓子，正色道：“贝叔，你父母很望子成龙啊。”李木木继续不正经：“是贝塔的贝，舒克的舒。”背书大声纠正，他有点受不了这个熊头男了。要不是看在熊熊那么可爱的份上，早就一拳打上去。贝塔和舒克这么时髦的吗？好了，正经点，我叫百里青，总等级160他叫李木木。说吧，你找我们有什么目的？最后还是百里青实在看不下去，再让李木木发癫下去，聊到明年都没结果。我是来找你们合作的。背书直入主题，为什么？百里青有些戒备的反问。李木木倒是无所谓。毕竟他现在对自己的实力还挺自信的，接任务也只是他刷经验顺便的而已。有实力就是这么自信，不畏惧任何阴谋诡计。你们也察觉到这次的护卫任务不对劲了吧？嗯嗯，你继续。李木木开口示意背书继续。他虽然不畏惧阴谋诡计，但是他八卦。你们发现了吗？这个马车有问题。背书没有等李木木和百里青有回应，继续开口道：“不知道你们刚刚有没有注意，管事打开过车厢的窗户。”背书模仿管事开窗的动作，那扇窗户是从外面打开的，而且把手也在外面，从里面是没有办法打开的。你们说什么样的马车会采用这样的设计？囚车。
李木木刚刚也注意到管事的这个动作，但是并没细想。经过背书这么一提点，猛然惊醒，这个马车设计坚固的就像一个地堡一样，而且还只能从外面打开观察内部情况，毫无采光和舒适度可言，分明就是一辆囚车。没错，所以我猜测车里面的根本就不是什么世家小姐少爷。啊，那我的赏金！百里清听见这么一分析，顿时可惜到离自己找李木木强化下一件装备又远了一步。护卫只是一个幌子。而且他们一次性召集这么多的玩家，一定有什么不可告人的秘密。那你找我们的目的是？李木木反问：“帮我制造机会，靠近那辆马车。我们凭什么帮你？”李木木没有立刻同意，而是反问道：“这种一上来就交代自己目的人，又不是销售，在这个永生游戏时代，很难不让人多想啊。”老实说，我也不确定。不过我看人很准，我确定你会。背书目光真挚的看着李木木，嘿嘿，我确实会帮你。李木木哑然一笑，道：“虽然面对敌人以摧枯拉朽的强硬实力碾压过去很爽，但是，李木木他八卦啊，他也确实想知道这中间有什么猫腻。反正自己又不会损失什么，干嘛不掺和一手？”随后，李木木看了一眼百里清，意思很明显：“你什么意见？”百里清白了一眼李木木：“你都同意了，看我干嘛？反正目的地是枯骨林就行，玩玩呗。”百里清一如既往的豁达：“不愧是老大姐。”达成初步合作意见，三人商议起怎么让背书靠近这辆囚车。李木木想直接用超能力控制住所有人，然后让背书直接去囚车旁边，但是被拒绝了，并且义正言辞地告诉李木木，在这次的护卫队伍当中，有好几个三百多级的大佬。要知道，凡是能够达到三百级以上的人，都是拥有至少两个高级职业的人，他们手中的底牌不知道有多少，根本不是他们目前能够硬碰硬的，而且。在 NPC 护卫里面也有几个实力强劲的人。最重要的是，如果他们这样做，会打草惊蛇，在不知道敌人有没有后手的情况下，可能会得不到他们想要的消息。不能轻举妄动，并且他们现在是一个团队，是一个整体，要团队合作，合理安排任务。一行车队浩浩荡荡的走在管道之上，所有玩家都很放松。主要是平时如果只有几个人的小团体，那些捡进贼啊、悍匪什么的，早跳出来了。但是他们这车队太壮观了，可能一共就二百人，其中有一百九十八个都是战斗单位，和商队那种有打杂的不同。他们护卫的目标就一辆马车，劫匪们也不是傻子，就算真抢劫下来了，费了那么大力气才抢了一车物资，亏到姥姥家了都。一路风平浪静，根本没有动手的机会，所以玩家们此时一个两个都松散的不行。好，一道撕穿耳膜的咆哮声响起，第二十二章。骑士王第五安康，众人抬头望去，只见一条百米长的黄金巨龙翱翔于天际之间。怎么可能是他？背书看见这条巨龙之后，不可置信道：“谁？”乡巴佬李木木一脸懵逼。骑士王第五安康的坐骑，龙王乌迪姆斯。百里清知道李木木是个外星人，根本没有一点永生的常识，所以见怪不怪的给他解释道：“他很有名吗？”“对不起，不是他孤陋寡闻。”实在是记忆里遗传过来的，只有原生生前印象最深的东西。除了李小倩，就没有多少别的了。而他这个新来的，进入永生之前，也就刷了几下短视频，知道一个叫朱雀史的打了一炮，轰掉一个什么山脉，花了一万年的寿命。其他的真就没多少了呀。你们对待萌新，能不能有点宽容？看看隔壁某元，看见真萌新，不知道得有多兴奋。乌迪姆斯既然出现了，那说明骑士王第五安康到了。背书没有过多解释，只是警惕地盯着天上的巨龙，随后拉过李木木和百里清，发动技能隐匿，一道碗状屏障将三人笼罩起来。这是我的职业，神棍技能。既然骑士王来了，就不用我们自己制造骚乱了。原本三人商议的是由李木木和百里清想办法制造混乱，然后背书再趁机靠近那辆囚车。乌迪姆斯在天空咆哮完毕之后，眼神当中透露着鄙夷，看向下面这群蝼蚁，随即不屑地打一个喷嚏。喷出两串火焰，你最近又乱吃龙罐头了吧？怎么老打喷嚏？龙王乌迪姆斯的头颅正中间摆放着一张王座，一个身穿中世纪重铠的壮硕中年男子打趣龙王道：“此人正是唯一职业骑士王的拥有者，第五安康。虽然抛去龙王坐骑和那大道夸张的超重型铠甲外，怎么看都只是一个拥有络腮胡的肌肉巨汉罢了。”第五安康拍了拍王座扶手，龙王乌迪姆斯当即会意。缓缓降落到神情戒备的车队面前，慢慢的俯下他那堪比重卡车的龙头，显露出龙头之上的王座。
。第五安康端坐于王座之上，豪迈开口：“交出车辆里面的人，我可以饶你们一命。”此话一落，让整个车队躁动不安了起来。在永生世界当中 ，NPC 的世界并不是说单独成一个体系的，整个世界都会如同一个真实的世界发展运转。因此，骑士王的强大，这医药世家也是知道的。骑士王殿下，不知这其中是否有什么误会？管事男子站了出来。恭敬地对骑士王道，同时守在背后，骑士王看不见的地方，对后方的人打了一个手势。没有误会，有人出十万年寿命买你们家小姐和少爷的命。骑士王跳下龙头，拍了拍龙王乌迪姆斯：“我家乌迪姆斯嘴巴可挑了，龙罐头可是很贵的。”管事闻言，反而是松了一口气，放松神态上前道：“既然是钱的事，那问题就好办了。我们世家愿意出二十万年的寿命，当做骑士王殿下出来一次的辛苦费。殿下认为可好？”不愧是大世家啊，出手可真阔绰，很难让人不心动啊！骑士王第五安康说完，随即话锋一转，再次开口：“可是我既然已经接了别人的委托，就得好好完成啊，不然影响了我的口碑，以后谁还能找我办事儿呢？”你说对吧？骑士王第五安康的瞳孔中闪过一抹冷光，管事男子心中大呼一声不好，立马后跳，一道金光闪闪的人影手持骑士大剑，在管事男子刚刚站立的地方划过一剑。管事男子虽然及时后撤。但还是不可避免的被划开护具。圆桌骑士躲在一旁的三人，背书看见那金色人影，开口说道：“骑士王的技能圆桌骑士可以召唤出十二个实力不弱于自己的金色骑士。”百里青悄悄给李木木解释。管事男子看见，既然骑士王已经出手，那么此事就已经不能善了。挥手示意所有人动手。他自己世家的人手忠诚度足够高，倒是听从指挥立即出手。但是玩家部队可没有这样的组织性。喂喂喂，这可是骑士王，我们怎么可能是对手？我靠，本以为是个捡钱的活，谁知道会遇见骑士王？你们玩，我认了，我也不奉陪了。我们这群人均一百多级的人玩个屁啊！走了走了。网上视频里面，骑士王可是一人一军，横扫了一支万人部队啊，惹不起惹不起。还有那龙王乌迪姆斯，成为骑士王坐骑前，有个千人玩家团体去攻略，别人一个吐息就全干掉了。本来接这个任务就是来混点寿命的。如果面临的风险过大，这群人临阵脱逃的概率是无限大的。骑士王和龙王这两个分开算，都不是他们这种小卡拉米能够碰瓷的，更别说现在一起出现了。不少人当机立断开始跑路。骑士王骑士剑插在地面上，双手扶剑，看着英姿飒爽的骑士，高文华丽的战斗技巧，将一众护卫玩弄于鼓掌之间。对于玩家那边的情况，他是不在意的，只要不与他为敌，他是不会滥杀无辜的。但是，骑士王他不会，有人会。这个医药世家花了那么多钱，征集了那么多玩家，怎么会轻易放走他们呢？一个灰袍男子拦在玩家们面前，要么回去，要么死。操，你谁啊？惹不起骑士王，我们还能怕你个 NPC？ 一个黄毛男子叫嚣道。话音未落，黄毛男子的头颅就高高飞起，灰袍男子轻轻擦拭着短刀。还有谁想试试？丢你侄娘，你个 NPC 装什么装？反正两半都是死，还不如砍你有点机会。这句话引起不少人的共鸣，反正死一次就是十年寿命的损失，他们的实力去碰骑士王肯定没戏，还不如在这个灰袍人这里碰一碰。操，为什么会在这里复活？刚刚被秒杀的黄毛男站在马车不远处大叫道：“所有人瞳孔齐齐一致，为什么会这样？”第二十三章，肉鸡，一旁鬼鬼祟祟往车厢挪动的三人组被吓了一大跳，本来都已经移动到车厢旁边了。突然，一个黄毛复活在这，然后就听见这个黄毛恼羞成怒的大叫：“操！为什么会在这里复活？什么情况？复活点不应该在城里吗？”李木木悄悄询问永生百事通百里青。玩家的复活点一般都会绑定在就近的城市复活点，除非，除非什么？除非有人强制将周围所有人的复活点限制到一定范围内。”背书接着话茬补充道：“对，一般想要真真正正意义上杀掉某个人，才会使用这种办法。”百里青点头认同，但是这种方式代价巨大，消耗寿命是击杀一次获得寿命的好几倍，不是深仇大恨，一般没人使用。背书表情严肃，这里居然有人使用了限制复活地点的道具，说明事情比他猜想的还要严重。也就是说，这里的玩家都是临时组织的，根本没有什么仇怨，不可能是玩家动的手脚。李木木瞬间明白过来，不是玩家动的手脚，那么只可能。没错，这一开始就不是什么护卫任务。这群 NPC 需要的就是一群肉鸡。背书点头，肯定了李木木的想法。肉鸡，什么意思？此处又涉及到了萌新李木木的知识盲点。
。永生当中 ，NPC 死亡是会真真正正的死亡，但是玩家不会，玩家只会损失十年寿命，然后留下尸体回到复活点复活。百里清一脸严肃的给李木木解释，这原地留下的尸体就会和正常的尸体效果一样的，有很多邪修玩法的玩家就会出高于十年的寿命来大量购买尸体，这些尸体就叫肉鸡。卧槽，这永生玩家里面个顶个的都是人才啊！听明白肉鸡含义之后，李木木感叹：“确实，现实人类有谁搞这种邪道玩法？不管是用血液修炼，还是炼尸、尸体养蛊什么的，肯定是大逆不道。人人都恨不得杀之而后快的。但是，如果你把它变成一桩交易，双方都能得利的时候，那就是大家都拍手叫好的事情了。所以，我们现在是被当肉鸡了，恐怕不止。这复活限制在了车厢周围，这世家没打算放一个活口回去，麻烦了呀。”李木木心中打鼓，他一直这么自信满满的原因，除了自己现在超变态的四维属性之外，就是死亡成本低的原因了。十年寿命而已，强欲之狐随便吐两口口水不就有了？根本不带心疼的。但是现在复活地点被限制，可能会真的死啊！此时玩家群们显然也发现了事情的严重性。操，兄弟们，我们被当肉鸡了！干他娘的，一群 NPC 而已，又不能复活，让他们看看谁才是肉鸡。玩家当中有领头的叫嚣道：“至于投降，没有人这么想，都明摆着要把你当肉鸡了。投降就有用了吗？那种天真的人，还是老老实实的待在安全区当生活玩家吧。大家都是出来混的，没点血性能行？哦，你们这群不会死亡的怪物，真是让人恶心的热血啊！”灰袍男子舔了舔他的短刀，下一瞬就消失不见，闪现到一个玩家身后，起手准备一刀解决掉这个玩家。不屈守护。一名手持重型塔盾的玩家大喝一声，放出自己的援护技能，金光一闪，冲刺到被灰袍男子锁定的人身前。当，短刀碰撞塔盾的金属碰撞声响起，迟钝男子回首，对着还没反应过来的玩家露出一个自信满满的笑容。脆皮都站远点，主 MT 路线的爷们都给我站出来！他娘的，打不过骑士王，还能被一个家丁嘲讽吗？说得好，给我干死他！大地意志，给你炖了，快去送！瞬间杂乱的玩家队形开始自主变得有序起来，真是恶心啊！请不要给人增加无谓的工作量啊！一想到待会儿可能要扛着几百具肉鸡继续走，他就感到头痛。老老实实的被骗过去，然后再死不好吗？看来要让他们明白一下彼此之间的实力差距才行啊！灰袍男子将短刀收入刀鞘，双手合十，捏出一个秘法手印，秘法归技。随着灰袍男子吐出四字，一个手持骷髅镰刀。身形都笼罩在血红色斗篷之下的巨型人影在虚空浮现，在场所有玩家切实感受到这道红色人影带来的压迫感，心中浮现两字：死神。红袍死神手在空中轻飘飘的一招，瞬时就有十几人的灵魂被拉扯出体外，向红袍死神手中飘去。只不过此时灵魂和肉体之间还有一道丝线连接着。红袍死神抓住那十多人的灵魂之后，挥舞骷髅镰刀，轻轻一割，灵魂和肉体的连接立刻消失。那十多个玩家的肉体也顿时瘫软在地。下一瞬，车厢附近闪过十几道光柱，刚刚死亡的玩家都复活过来，现场陷入一片死寂。刚刚热血沸腾的场面好像没有发生过一样。现在你们能乖乖听话，回去好好待着了吗？灰袍男子看着一众玩家，轻蔑开口：“呜呜，我还不想死。”一个拿着法杖的妹子突然失声哭泣。巨大的实力差距面前，让他们认识到。好像没有反抗的机会。随着一个妹子的哭泣，巨大的绝望感笼罩在玩家群体当中。灰袍男子正得意的欣赏着玩家们脸上的绝望表情。这群恶心的怪物也有害怕的时候。这种画面让他身心愉悦。是谁？灰袍男突然脸色一变，向车厢处冲去。原本身心愉悦欣赏这群怪物脸上绝望表情的他，突然感觉到结界被破坏。是有人将车厢打开了。不要增加我的工作量啊！他娘的！飞奔过去的灰袍男子，只看见车厢门前一个戴着硕大的黑熊帽子的男人，正一手拿着一扇撕裂下来损坏的木门，一边困惑的挠着头，好似是发现自己过来了。黑熊头男子，哎嘿，哎嘿，你娘的头啊！第二十四章，谁是反派？时间稍微回退，三人组终于摸到了车厢门前。咋搞？百里清看着车门上那看上去就不好惹的封印，转头向被书询问道。你们帮我拖延一刻钟，我来破解这个封印。被叔点头示意，自己可以破解封印。随后就见他掏出了一大堆李木木见都没见过的道具。
：“哎呀，别把事情搞那么复杂。”李木木看着背书往外面掏道具，都掏了一分钟了，还没有掏完，实在受不了那等待秘密被揭晓前的煎熬。伸手，插入，拖拽，就看见李木木的手直接插入门中，把车门给硬生生的给扯了下来。李木木摸摸头，靠，这么轻松的吗？而旁边的贝叔和百里青也是一副吃惊的表情，这他们的还是人吗？这么夸张？随后就是灰袍人赶回来，看见李木木手持破烂车门的画面，还黑你娘的头啊！灰袍人的语气当中，终于有了一丝慌张的情绪。这整个车厢可是附加了超坚固、绝地要塞、大地护佑等等数十种封印加持的，别说是他，就算是骑士王也不可能凭借蛮力打开，除非有一个善于破解封印的人存在。灰袍男子重新打量一下，看见背书脚边的一大堆工具，瞬间明白，果然如同自己的猜测一般。就是吗？刚刚太过于着急，过来就看见李木木手拿破碎车门的画面，还以为他是凭借蛮力破坏的封印，所以才会导致他的失态。不过现在来看嘛，不过是先破解封印，再破坏车门而已，根本不足为虑。看我轻松拿捏，哼，垃圾！先给你点教训。灰袍男子闪身，移动到李木木身后。一击直刺，瞄准李木木的心脏部位，小心！背书看见这一幕，惊呼，想要提醒李木木。叮，咔嚓！灰袍男子藏在兜帽下的双瞳猛然瞪大，陪伴了自己多年，斩下数以百计人头的爱刀。他的查理二世横插指纹小太刀，崩碎了。嗯，什么东西叮了我一下？李木木感觉背后有点痒痒，一边伸手去挠，一边嘴里嘟囔着。百里青倒是见怪不怪了。能和那头不死山熊王玩肉搏的男人，有这点防御力是应该的。但是背书和灰袍男不知道啊，哼，虚张声势，不过是穿了那甲在里面罢了，别想吓到我。灰袍男子语气透露不屑，闪身后撤，准备捏出手印释放大招。为什么手指不受控制？灰袍男子惊恐的发现，想要双手合十的他，明明已经用尽全力，但是手臂却不见移动分毫。给你一次表演机会就够了吗？李木木看着灰袍男子惊恐的表情，开口道：“又不是没看见你刚才那招，什么原理，什么机制，自己都不懂，贸然给你机会开出来了，自己真损失十年寿命怎么办？让你捅一刀，一丝一丝得了，别太得寸进尺，不可。”灰袍男子听闻这话，哪里不明白，这一切都是这个看上去人畜无害的熊头男子搞的。李木木没有继续给男子发言机会，继续发动超能力，将灰袍男子那一片的空间压缩，压缩。在压缩，片刻一个衣物血肉混合球滚落地面。寂静，上一秒还沉浸在自己即将死亡阴霾中的玩家们，此刻都呆愣住。那个灰袍男子居然被秒了。李木木看着这群人，没有理睬他们。不好，回防，保护少爷小姐。原本将精力全部投放于对抗骑士王的管事，根本没有把这群玩家放在心上。本来就是被他设计吸引来的一群肉鸡而已。可是没想到。在这群肉鸡里面，居然隐藏的有高手，同时狠狠的看向骑士王。这次家族的计划居然被人泄露，被敌对世家招聘来骑士王来破坏。咬咬牙，当下任务还是保护少爷小姐，不然那位大人的怒火，就算将整个家族赔上都不够。喂喂喂，不要太小瞧我喽！看着想要脱离战场回防的打手们，骑士王很不开心。本来就只是陪你们玩玩，松松筋骨的。不要真觉得自己就是能决定战场走向的人，想来就来，想走就走的呀！顿时，又有两个金色人影从骑士王身体中走出。圆桌骑士兰斯洛特，圆桌骑士莫德雷德，两位骑士一出来就直奔战场中心，将敌人的后路锁死，防止回防。反正对于骑士王来说，他要的只是那所谓的少爷小姐去死，至于谁杀死的，无所谓。正面战场没有脱身希望，任凭这管事男子如何着急。此时此刻，都已经没有人能够再出来阻止李木木他们进入车厢了。嘿嘿嘿，不要怕，叔叔不是坏人，我进来喽。李木木萎缩的搓着双手，嘴里发着意义不明的猥琐笑声。百里青一刀鞘敲在李木木头上，拜托你不要这么猥琐。嘿嘿，我这不是看气氛到了，烘托一下吗？李木木憨笑着给百里青解释道，同时扭头对着正在收拾东西的背叔说：“你说对吧，背叔？现在看来，明明我们更像反派。”哎，被舒叹了一口气。虽说我有利用你们的嫌疑，但是无论怎么看，这骗了这么多肉鸡的世家，更像反派吧？说完，被舒带头走向车厢里面。之前说过，这个车厢像一个碉堡一样。
、高大、坚固且不透光，所以在李木木斯开门的第一时间，车厢内部黑暗无比。此时阳光也不是直射，只有门口的一点地方有些能见度。看着背书消失在黑暗当中，这马车真能黑成这样吗？李木木一边嘟囔着，一边进入车厢。百里清没有发表任何意见，只是在上车后，拔出了自己的汾阳之刃。像看傻子一样看着在黑暗中摸索的两人，嘿嘿 ，X 2这里很不对劲啊！百里清皱眉，一般马车内部空间，只是坐个人进去，基本就塞满了。而这个车厢，从外表看，确实比普通马车车厢大个两三倍，但是绝对不可能大这么多啊！随着汾阳之刃出鞘，刀刃上的火焰照亮了整个内部空间。三人只是感叹，这哪里是什么车厢内部，这明明就是一座宫殿内部啊！十几米高雕龙画凤的大理石柱子，四五米长宽，一看就华丽非比的实木雕花床榻，还有上面两只睡相憨态可掬的正太萝莉，好像被光线刺激到，小萝莉的眼角皱了皱，随后伸出小手揉了揉眼角，嘴里嘟囔：“哥哥。”第二十五章，金木会。哎，李木木瞬间被这个软萌萝莉给萌化，你发什么神经？百里清拿起刀鞘劈在毛茸茸的熊头上。小萝莉听见几人的声音，迷糊的睁开眼睛，圆圆的大眼睛好似没睡醒一般，上下眼皮还有一些沾沾，伸出肉球一样的小爪子揉揉眼睛，这下终于清醒过来。你们似谁呀？小萝莉两只水灵灵的大眼睛一眨一眨的，看见李木木几个陌生人，完全没有胆怯的模样。我是金木会的人，奉命来解救你们兄妹俩。背书在一旁冷不丁的开口，同时拿出一块令牌，上面写着“金木”两字。嗯。啊！李木木和百里清有一些疑惑，但不多。背书收起令牌，解释道：“我们金木会是一个致力于让世界更美好的组织。我们通过调查得知，这个医药世家每隔二十年就会献祭一对童男童女，而这沙赞和误杀兄妹俩就是这次的献祭者，好像是对小沙赞说的，同时也是对李木木和百里清解释道：‘北兄真是品德高尚啊！’李木木表示，他最佩服这些为了崇高目标奋斗的人了，不像他只管自己爽。”自己真是一个拥有着低级趣味的下水道鼠鼠人，不过就是不改。我真想撬开你脑袋瓜，看看你天天在想什么，被人利用了还夸别人。百里清扶额，该说不愧是李木木吗？你敢说？你不好奇这里面有什么？李木木一听这话就不高兴了。什么叫被人利用？明明是大家都很好奇，好不好？背书有他的目的，我们也完成了我们吃瓜的目的，怎么能说是利用呢？这明明就是互利互惠，我们不需要别人解救。一道平淡。犹如一潭死水语气的童声传来，原来是一旁的男童，也就是沙赞真真的哥哥。误杀醒过来了，小男孩一脸冷漠，表情严肃的，仿佛一个行将就木的一百岁老头。三人在他的脸上看不出一丝情绪。哥哥，沙赞看见哥哥醒来，开心的扑到误杀身上，搂着他的哥哥，东蹭蹭，西蹭蹭。误杀看着妹妹亲昵的举动，脸上罕见的浮现一丝温柔神色。你放心，我们金木会此次准备齐全。一定会将你们兄妹俩平安带走的。背书听着误杀说不需要他们的解救，还以为是担心他们没有这个能力，便开口强调道：“不，你误会了，我并非不相信你们的实力。”小男孩误杀摸了摸小沙赞的头，露出一丝微笑，继续开口道：“这次献祭并没有人强迫我们兄妹，都是我们自愿的。”可是为什么？背书眼眶微红，不可置信道：“叔叔婶婶对我们可好了，小沙赞愿意牺牲自己，让家族更好、哦。”小萝莉沙赞怯生生地说着，随后伸手想要哥哥抱抱。误杀抱起沙赞，继续道：“身为家族的人，家族供养我们，让我们享受所有能享受的一切荣华富贵。我既享受了他的利好，在家族需要我们的时候，我也要承担起这一份责任。”误杀好似一个小大人一般，目光坚定地说出这番话，语气平和，没有任何不甘、愤怒或是其他情绪夹杂在里面。我靠，三观好正！李木木听着都有些佩服了，这就是大家族的家教吗？虽然和自己没有关系，但是不得不说，这小子真的好有担当啊，有点刮目相看。可是，你的妹妹呢？她那么小，她明白牺牲是什么意思吗？背书还是很不甘心，想要劝解这兄妹俩。毕竟，虽然他们金木会是致力于让世界更美好，但是有一个更大的前提，不得干涉本人意愿。如果他们自己一心赴死，他们也不会插手的。知道，就是会永远、永远、永远的睡着了。沙赞萌萌的回答背书的问题，你。你不害怕吗？只要有哥哥在，沙赞不怕的。小沙赞说着，还紧紧抱着误杀的脖子，小脸蛋在他哥哥的脸上蹭了蹭。
。话说你们说了半天，这个陷阱到底是要干嘛啊？李木木提问。如果是完完全全的现代法治社会，李木木肯定早就冲出去，踢翻那群主持献祭人的狗脑子。都什么年代了，还搞封建迷信这一套，要不得。可是，在这永生游戏当中，献祭这东西不一定是没用的东西。枯骨灵之主，白骨夫人，背书沉吟片刻，给出答案。那玩意儿不是应该在白骨洞吗？李木木画风继续走偏。没错，白骨夫人和我们家族有过协议，每过二十年献上一对童男童女，就可以保证家族的所有药材供应。误杀点头确定背书给出的答案。哦，原来是给供货商的呀。李木木恍然大悟，那这个献祭确实很有必要的。得罪谁也不能得罪源头供应商啊，不然整个家族跟着一起完蛋也是正常。既然只要一堆童男童女，那外面那个限制复活的法阵。百里清开口：“既然童男童女都有，那再骗这么一群玩家有什么用？因为玩家是这三年才降临的，以前可没有什么肉鸡资源。”背书解释：“这三年永生游戏降临，不仅是对玩家影响巨大，对原住民这些 NPC 来说同样如此。比如所谓的肉鸡资源，对玩家邪修来说是资源，对原住民来说亦是如此。嗯，这也是这一次献祭突然才加上的。”误杀点头，并没有否认。这一切确实出自他们世家，可是他们已经被我们放走喽。吴芳，最主要的还是我们兄妹俩。误杀对于外面那些肉鸡被放走，表现得无喜无悲。那咋搞？你还救不？李木木看向背书，当然要救。背书语气坚定。啊，这不是他们自己选择的吗？李木木疑惑。对于他来讲，他很尊重别人选择的。嗯，献祭是他们自己的意愿，可是被骑士王杀。可不是，所以必须救。背书解释道：“嗯，要救他们俩，让我很难办啊。”第二十六章对战骑士王。豪迈粗犷的男声在门口响起，正是陪外面的杂兵们玩耍完的骑士王。如果你们要杀死这对兄妹，那么动手；如果要保护他们，嘿嘿，正愁刚刚没过瘾呢。他们反正都要去献祭，为什么你非要提前杀了他们？李木木这边的瓜都吃的差不多，唯独对骑士王的动机是什么？感到好奇，我咋知道？我就是个拿钱办事的打工仔。骑士王也不恼，反正雇主就给了他五万年寿命当定金，只要在这对兄妹进入枯骨林之前击杀，并且带回他们的尸体，就会再给他剩余五万年寿命尾款。沙赞和误杀所在的世家拦住不少想要上位的世家，只要能破还他们献祭，这个世家想要保住自己的地位就困难了。背书作为金木会的成员，肯定也不是无缘无故瞎搞，这里面的门门道道。他都是门清，古代玄幻高五百商战，就是这么简单直接。你们不动手，那我就来了。骑士王提起自己的重剑，扭动着脖颈，发出清脆爆豆声。看着一旁准备提桶跑路的李木木和百里清，背书假装泪眼婆娑道：“你们就忍心看着两个怀揣必死决心，也要为了家族大义、英勇赴死的兄妹俩，就这么白白的死在这里吗？”哎，别搞，反正都是死，死在哪又不影响我。李木木赶紧打断。虽然背书这副模样，确实让人怜惜，让人忍不住想要给他一个温暖的抱抱，但是他是爷们，不停的在心中强调：“李木木，你可不要被色欲熏心啊！这是男的，这是男的，这是男的，您真的忍心吗，木木哥哥？”背书眨眼，背书流泪，背书恳求：“滚滚滚！我只是想试试这唯一职业到底有多厉害。”一把按住背书的头，把他薅开。李木木掏出自己的震惊重剑。自己绝对不是被美色迷惑，只不过是想试试，自己现在这高达几十万的属性点，和顶尖玩家差距到底有多大？反正看骑士王这样子也挺好说话的，打不过大不了就死，死了在外面一复活，我就跑。哎，百里清看着李木木眼冒桃花的样子，再看看背书此刻屁股后面若隐若现的三条尾巴，大致也猜到了什么情况。哦，勇气可嘉，我很欣赏你啊，少年。骑士王并不着急。马车外的敌人已经都解决掉，龙王乌迪姆斯守在外面，也不怕有漏网之鱼。希望你能让我愉悦起来。言罢，骑士王操起骑士重剑，发起冲锋，每一步踏下就如同发动一次剑踏，地板飞裂，轰隆作响。李木木赶紧发动自己的超能力，想用念力禁锢住骑士王的动作。念动力吗？不错不错。发现自己被禁锢住，骑士王反而是夸赞起李木木来。失心，随即。骑士王大喝一声，一只金光组成的黄金狮子出现在骑士王头顶。随着黄金狮子一声咆哮，化作满天碎片
，随后融入骑士王体内。骑士王原本被禁锢住的身体又缓缓动起来，咔嚓，咔嚓，如同玻璃碎裂的声音，随着骑士王的动作开始此起彼伏的响起。随着碎裂声音响起的越多，骑士王缓慢的动作也都变快起来。李木木，你没事吧？百里青看着。原本双臂向前施展念动力禁锢骑士王的李木木，此时两行鼻血喷涌而出，眼角也隐隐有鲜血渗出。没事，超频状态，正常散热罢了。李木木倒是无所谓的，擦了擦鼻血。他的超能力此时发动的力量是按照精神属性 X 1 0 0来计算，也就说差不多能够禁锢住 1,500 万左右的力道。由于禁锢不算做攻击，所以没有吃到武神被动加持，能够禁锢住常态下的骑士王。不过，在骑士王发动失心之后，就有点不够看了。这也就表明，骑士王在失心状态下，力量是超过 1,500 万点的，不然不可能突破李木木的念动力禁锢。再说了，我又不是只靠念动力吃饭。李木木给百里青一个安心眼神，抄起震惊重剑迎了上去。当，震惊重剑和骑士重剑碰撞，李木木此时力量82万点，头盔加成 X 5 0倍，武神被动加成 X 1 0倍。实际此次攻击发挥出的力量效果四亿一千万，加上震惊巨剑吸收动能的特性，所以此次碰撞的结果，骑士王像一颗炮弹一样倒飞出去，而李木木原地不动。百里青呆了，这他娘的是五十级，背书呆了，我他娘随便捡的一个路人能干翻唯一职业，误杀呆了，家族五十年寿命能招来这种大神，还想把别人当肉鸡，杀赞，哥哥，嘿嘿嘿，和哥哥在一起，哥哥好香，嘿嘿。哦、oh, ，一声龙啸响起，来自于在外看守，无所事事，思考着晚上吃什么口味龙罐头的乌迪姆斯，正幻想着今天晚上试试番茄味配牛肉味的混合口味。但是突然腹部一阵剧痛传来，正是被击飞的骑士王。一行人赶紧跑了出来，看看什么情况。哈哈，真是痛快！骑士王站起身来，擦了擦嘴角鲜血。既然你有如此实力，那我也就不留手了。骑士王第五安康。神色一凝，右手伸向天空，随即握拳，天空顿时风云骤变，犹如血月凌空。骑士王握紧的拳头奋力向地面砸去，拳头深入石头当中，他猛然发力，手臂、额角全都青筋暴起，使出浑身力量向上拔出，一柄长四五米、犹如岩石拼凑而成的剑被骑士王拿出，正是时钟剑。让我们再来，手持长于自己脊背巨剑的骑士王。不仅没有任何违和感，反而给人一种豪气冲云霄的感觉。李木木此时也被骑士王这种热血的气氛所感染，来战！两人双双扑向对方，枪，武器再次碰撞。这次骑士王没有再次倒飞出去，只是时钟剑上面的石块掉落些许。痛快！再来！骑士王此时早已没有一开始玩乐的漫不经心，只有棋逢对手的无双战役，这样能够发挥全力的战斗，已经很久没有过了。第二十七章。深云，骑士王挥舞手中时钟剑，就像在挥舞一根岩柱。李木木当然也不甘示弱，凭借手中的震惊巨剑特效，一步也不退让。再加上他超高的四维属性点，一时间也打得有来有回，平分秋色，甚至每一击都能从时钟剑上磕飞不少岩石。背书看见这一幕，更是大跌眼镜。他的天赋现在是第一阶段三尾狐，特性是魅惑，加上他的普通职业娼妓被动特性。诱导，刚刚按照他的计划，他是先给李木木诱导，正面能牵制一下骑士王，一下就行，这样他就有机会对骑士王发动天赋。正在思考的背书突感一股灼烧感袭来，百里青的汾阳之刃赫然已经架在其肩头，是你搞的鬼，对吧？你对李木木做了什么？感受到汾阳之刃上面传来让人心悸的高温，背书举起双手，冷静冷静，青姐你先别生气，我的能力只是稍微诱导而已。嗯，我的天赋只能诱导别人，放大欲望，并不能无中生有。比如我直接对骑士王使用，让他去死，就是不可能的。背书用手轻轻拨开放在自己肩头的火焰之刃，看着被高温炙烤、已经有些卷曲的头发，欲哭无泪。保养头发可是很贵的呀。喂，你的意思是说，李木木其实内心是渴望与骑士王战斗的？百里青眉头微皱，没有阻止背书将他的刀移开，只是担忧的看着此时战场上的李木木。那当然，如果可以随便控制别人，我不早无敌了。背书瘪瘪嘴，自己这天赋确实挺鸡肋的，单单就一个魅惑效果不说，还让自己的颜值愈发精致了起来，越来越可爱。哎，造孽啊！
，要不是靠着自己聪明的小脑瓜，善于引导和嘴钝，就纯纯一个废物天赋啊！此时背书还不知道，幸好只是诱导，不然可就会被李木木的熊王头盔全部返还给他。哈哈，小子，我真是越来越中意你了。这里做完，要不要加入我们肌肉研发部啊？骑士王一剑砸出。犹如一台重型压路机从几百米高空坠下，附近地貌都被改变，不过这些攻击都被李木木轻松接下，这让骑士王也是暗暗咋舌。虽说自己不是最强的，但是好歹也是一个唯一职业拥有者，好不好？并且目前总等级九百级的超级高玩，就算不是天下无敌，但是能打败他的人也都是有头有脸的人物。这个小熊脑袋是哪个大佬装萌新吗？肌肉研发部？不会里面全是一群肌肉壮汉？天天互相喂蛋白粉吧，李木木满脸嫌弃，再次挑飞时钟剑，除了不痛不痒的掉落几块岩石外，就再也没有其他效果。此时他也发现自己弱点，常态就是他的最强姿态，没有任何爆发手段，平 A 就是爆发，第一招没有秒掉的人，要么慢慢磨死，要么就是骑士王这样的，攻高防高，恢复快，两个人谁也奈何不了谁，甚至于要不是震惊重剑的存在，此时李木木可能已经被震得内伤了。期间使用念动力操作石块攻击骑士王，但是由于石块材质问题，就算是撞到骑士王身上都撞成了齑粉，对他本人来说也是不痛不痒。下次一定要搞几个配合念动力使用的小玩意儿才行。哈哈哈，有意思，下回城里见到你，我一定请你喝酒。骑士王说完，目光一滞，看着已经被李木木凿掉不少石块的石中剑，此时相对于刚被拔出时，已经从巨型石柱变得更像巨型石剑。小子。游戏就到这里吧。原本狂放不羁，整个人气场一变，仿佛刚刚还是一个豪气冲天的战场将军，此时整个人的气势内敛，变得平静，仿佛众生、世界一切，此时此刻在他眼中，不过都只是一颗棋子般。蔑视一切的君王气场，时钟剑，解放！骑士王手中的巨型时钟剑开始发出阵阵风鸣，好似绝世利器藏拙其中，此时正要破解封印，冲体而出。耀眼的光芒从裂缝中发出，裂缝越来越多，泄露出的光芒越来越耀眼，直至完全看不见骑士王的身影。四射的光芒就如同一颗持续的闪光弹，在眼前绽放。卧槽，耍赖啊！放闪光弹！此时的李木木双眼眼泪不止，根本看不清任何东西。几息之后，凭借超高体魄带来的超强适应能力，李木木勉强能够看见东西了。此时的骑士王已经站在李木木身前。手上拿着的也不是那硕大无比的时钟剑，而是一柄湛蓝色、隐隐有弧光闪过的宝剑。战斗结束了，骑士王这个状态之下，整个人不光是气势，语气也变得完全不像一个人。如果之前是一个聒噪、热爱战斗的肌肉白痴，那么现在就是一位冷漠、鄙夷天下的无双霸者。湛蓝色的时钟剑慢慢挥下，很慢，慢到李木木觉得自己很容易就能躲开，但是不知道什么原因，他不想躲开，好像劈来的不是剑。而且想要和他相拥的爱人，让人想要迎接上去，引他入怀。李木木敞开双臂，闭目，享受着，等待着。时钟剑缓缓划开李木木的身体，血液在空中绽放。即使血液喷涌到他的脸上，李木木也没有任何反应，脸上只有祥和、安静、平缓。击杀掉李木木的骑士王，此时又恢复了常态。骑士王看向一边的背书和百里青：“你们应该不会阻止我了吧？”骑士王面容和善地对着四人笑道：“哥哥。”小沙赞拽了拽哥哥乌沙的衣角，小手有些微微颤抖。“妹妹，别怕，不会有事的。”乌沙将小沙赞揽到身后，安抚道：“看你五大三粗的，本来以为你是近战派，没想到大招居然是精神攻击，欺骗我感情。”听见这道声音，骑士王双眼瞪大，不敢相信的转身望去：“怎么可能？”第二十八章，唯一职业都是神经病。李木木擦擦额头上面并不存在的虚汗。他就说嘛，一个人的气质怎么可能突然那么大的转变？从一个肌肉二傻子突然变成高冷男神。刚刚他看见的所有画面，其实全都是时钟剑造成的精神攻击画面。至于自己怎么没事，呵，爹的熊王 Max Bear 可不是摆设好吗？精神攻击免疫，并且反弹。话说你没事吗？什么意思？骑士王闻言疑惑，随即看见自己的铠甲从左肩开始缓缓裂开。身体当中的血液也如同高压水管一般喷射而出，怎么可能？嚯，你这喷射量可不小啊！李木木走到骑士王旁边，一边打量一边夸赞：“哈哈
，没想到石中剑解放也有失手的时候。骑士王果然本质还是豪放的肌肉二傻子，这个时候还能笑出来。果然，刚刚见到的那一个骑士王就是幻境。没事吧，大哥？一边喷血一边笑。骑士王还没说话，李木木就收到系统提示：寿命加十年。哈哈，这次老子认栽，人让给你了。随后，骑士王的声音再次从身后传来。他已经在车厢旁复活了，不过我可不是怕你了呀！骑士王走过来，搂着李木木，我可是骑士王，我今天都没上坐骑呢。是是是，下次我们再做过一场，我绝对不会留手了。好，好，好！骑士王搂着李木木，不停揉着他的熊头。今天就这样吧，这兄妹俩就让给你了。比起赏金，我还是更喜欢你这样的人啊！骑士王说完，踹了一脚龙王，随后坐上他的王座，看着离去的骑士王。李木木看向贝叔和百里青，这骑士王一直是这个风格吗？不清楚，只知道凡是唯一职业的拥有者就没有正常人。贝叔解释，同时用闪闪发亮的大眼睛看着李木木，卖萌也没用。刚刚算计我的事情怎么说？木木哥，少来，卖萌也没用，而且你还是男的。木木哥哥，百里青看着李木木眼中的爱心，还有贝叔那三条狐狸尾巴又蹦出来，不停摇晃。扶额叹息。心中哪里还不明白？其实这丫的就没生气。好了，别玩了，说说他们俩怎么处理吧。百里青打断胡闹的两人，难道要送他们两个人去死啊？不要，好残忍！李木木满脸拒绝。虽然他认可兄妹俩的大义，但是这种事叫他去做，他会忍不住打飞那什么白骨夫人的。这不就相当于断人财路，让兄妹俩做出的牺牲毫无意义了？总不能说我觉得献祭是邪恶的，我要阻止这种事情的发生，但是因此导致的所有后果。都和我没有关系。他们家族事后是不是会因此导致一蹶不振？家族在后续斗争当中死去成千上百人，都不关我的事。我只是解决了两个即将被献祭的可怜兄妹而已。这种不考虑后果的圣母情怀，他不喜欢，也不想做。木木哥哥，贝叔还想故技重施。李木木捏住他的下巴，生硬的扭开。这次他是真不想，所以贝叔就算火力全开也没用。青青姐，贝叔一计不成，又生一计。扭头，眼睛吧嗒吧嗒的眨着，一脸可怜兮兮的看着百里青。百里青满脸嫌弃，但是他真的好可爱。不行不行，那个，嗯嗯。背书双眼闪烁星光，这件事我和李木木是不会管的，但是我们这次也要去枯木林练级的。嗯。背书变身猫猫眼，既然是练级，那么路上的怪物都是会顺手清理掉的。呀嚯！背书起跳，这个金木会其实叫圣母会吧？李木木吐槽：“真是什么破事儿都敢管啊！不过吐槽归吐槽，但是对于三人跟着他们这件事，他也没有拒绝。说到底，没有危害到他利益前，他的容忍度都是可以无限拔高的。顺着路一起走而已。”看着队伍最后面的雾沙，费力的背着自己的妹妹，深一步浅一步的走着。马车的马匹早就被龙王给当下嘴的零食给吃掉了，所以现在兄妹两个也只能选择步行，继续前行。沙赞又是一个小孩子，压根走不了几步路。背书这个老圣母本来是打算自己去背小沙赞的，可是雾沙说什么也不愿意，说是能够继续保护他们，就已经让他感恩戴德，不愿意再麻烦他们更多，坚持要自己背着妹妹。这举动，这行为，把李木木感动的不要不要的。看看这别人家的孩子，多懂事啊！再想想几个别熊孩子，哎，骑士王失败了吗？一个昏暗的房间当中。阴影之下，一只枯瘦干瘪，如同骷髅的手掌，此时正拿着一封信件。是的，他说有个高手阻拦。枯瘦身影对面站着一位高大男子，此时正在汇报。不过他颤抖的双手和额头的冷汗，无不透露出他此时的紧张。这位大人的亲卫已经不知道换了多少个，实在很难不让人紧张。哎，算了，将这封信交给使团的人。阴影之下的人影在桌子上将信封推出阴影之外。是。高大男子松了一口气，那位大人没有怪罪自己就好。男子上前去取那道信封，给使团。什么使团？男子正要开口询问，突然发现自己居然控制不了自己的身体。大饶，高大男子努力控制自己，想要开口求饶，可是，一切都只不过是徒劳。随即，男子就不再有任何反应，僵直在原地。随后，高大男子眼睛一眨，原本黑色瞳孔不再明亮，变得灰白无光。高大男子拿起信封，卷成桶状，就这么直直的从使馆塞了进去，随后像一个蹒跚学步的婴儿。
，前两步还是走一步就要摔一跤，第三步就已经可以稳稳当当的站着了，只不过动作非常坚硬而已。直到走到门口，已经与常人无异。如果不是熟悉的人，绝对不会发现问题。高大男子走后，阴暗的房间当中发出细细簌簌的声音，好像有成千上百只昆虫在爬行。第二十九章，白骨夫人大善人。话说这白骨夫人怎么给你家供药材啊？走在最前面的李木木，随手掐死两个路边野生的怪物：哥布林、长角野猪、红烧兔之类的。你别说，用超能力控制，直接压缩周围空间，将怪物秒杀的感觉，还挺解压。就像拿着一把幼时的宝刀，路边砍油菜花的爽快，一点都不会腻。只不过一行五人实在沉默的可怕，于是李木木便又八卦了起来。这个所谓的医药世家和白骨夫人是一种供需关系。他明白了，但这个枯骨灵也不是什么药材生产地啊，怎么给他们提供药材的？听见李木木的询问，走在最后，背着妹妹的误杀，思考了一下，具体情况我也不是很清楚，只是当年白骨夫人和老祖宗签下契约，每隔二十年由我们家族献上一对童男童女，随后只需要每年到枯骨灵口派人接受药材就行。误杀虽然身为家族中的这一代长子，不过毕竟年龄摆在那里，同时也因为早早的就被选为这一代的极品。所以，对于家族的运行并没有接触。靠，那不是无本买卖吗？李木木突然想到，之前他只是听说白骨夫人只是保证稳定药材供应，现在听误杀这么一说，只要每二十年献上一对童年童女，就能保证二十年的药材供应，就不需要其他东西了。这他妈！他现在甚至觉得白骨夫人在做慈善。要知道，这误杀的家族医馆可是遍布全国的，就算是偏远城镇，都有他们的家族的医馆驻扎。甚至对于一些贫困人员，还提供免费就诊的情况，这也导致他们家族在玄武国不仅是第一医药世家，同时口碑也非常良好。这有个免费原材料供货商，想不发达都难啊！而且按照这个体量，以李木木朴实的价值观来说，别说每二十年一对童男童女，就是每年二十对童男童女都不过分。要知道，这可是全国的市场，不管什么行业，能做到全国的地步，每年有个四十人出意外死亡。在这个处处充满危险的世家，都不算太过分吧？难怪你们家的医馆收费那么便宜。不过你们为什么非要用自己家族的人献祭呢？百里清作为一个老玩家，他是知道沙赞和雾沙所属世家的。他们家的全国连锁的医馆叫做白沙医馆，以价格亲民著称。虽然不能保证什么病都能治好，但是他家的口号是让每一个人都能看得起病，所以也是其他医馆的眼中钉。这个也是契约当中内容，必须我们家的直系血脉才行。误杀眼光柔和的看了一眼，趴在自己背上，小头垫在自己肩上睡着的小沙赞。这白骨夫人图什么呀？就二十年才要一对，塞牙缝都不够呢。李木木看见一只在路边潜伏的善恶，手指一挑，善恶化作一张善恶饼，又是一笔经验收入，然后继续发出自己的疑惑：这白骨夫人如此看来，和白给有什么区别？药物研发还要人体实验呢。那不然待会儿你问问。百里清幽怨开口：李木木这混蛋。有了超能力之后，一只怪都不给自己留，好多怪他看都没看见，就变成一张肉饼了。出门走在野外，第一次这么清闲，突然好想拉白骨夫人进入我们金木会啊！贝叔听见白骨夫人的所作所为，大为震撼。你们金木会还收 NPC 的？李木木掐死一只中油豹，再次收获百里清一个白眼。为什么不收？我们首领就是永生世界的原住民啊！贝叔一脸疑惑，毕竟对于老玩家来说。在这个世界已经混了不少时间，清楚知道永生世界中的原住民，除了不能复活这一点外，和正常人几乎没有区别的。但是李木木毕竟才刚刚进入游戏，心态还没有完整的调节过来，所以他潜意识里面就想当然的觉得这个什么金木会是个纯玩家组织。你们老大居然是原住民，这有啥？现在的玄武国国君还是玩家呢。百里清冷不丁开口，给乡下人李木木长长眼。李木木沉默。原身这条死舔狗，怎么比自己还像穿越的？真就一心只舔心上人，两耳不闻身外事呗？不行，回城了，还得找机会杀一次李小倩，看看多好的一个阳光大男孩，被他祸害成什么样了。这白骨夫人的行为，这么看来，反倒是像正义手续派的了。那这次为什么又会想要那么多肉鸡啊？李木木嘀咕，这种行为突然有一种人设崩塌的感觉。而且他明明只要直系血脉的人，这次点名要这么多肉鸡，又是干嘛？想不通，李木木感觉脑袋好痛，要有新的脑子长出来了。谁知道，等下看见了直接问呗。百里清倒是豁达。
，主打的就是一个车到山前必有路。枯骨林，林如其名，乌云盖顶，枯骨遍地，瘴气横生，毒虫蛇蚁随处可见。那各种节肢类、爬行类动物在地面上爬行，留下悉悉索索的声音，让人汗毛直立。时不时的还能蹦跶出几个骷髅士兵、烂泥怪、腐朽憎恶什么的，使其恶心程度更上一层楼。所以，即使这里经验丰厚，怪物密度极大，也让人望而生畏。很少有人前来练级，毕竟被一刀砍死和被各种爬虫咬死相比，太轻松了。然而，今天人迹罕至的枯骨林，却来了一个奇怪的人。他仿佛自带退散光环。自他踏入枯骨林之后，各种毒虫都蜂拥而至，但是都止步于他方圆一米之外，不得再进寸步。仿佛被一个看不见的领域守护，神秘人浑身笼罩在宽松的罩袍之下。没有一点肌肤裸露在外，悉悉索索昆虫爬行的声音充斥，分不清是圈外的爬虫产生，还是神秘人自带。我靠，这枯骨林老板叫什么白骨夫人？我觉得应该叫百足夫人。李木木到达枯骨林外围之后，发出感慨：听名字还以为是个什么类似禁区的地方，全是骸骨呢。但是李木木忘记了，还有一句话叫做“一经落，万物生”，这个在陆地上一样适用。这枯骨林虽然是大型动物的生命禁区。可一旦任何大型动物在这里死去，都会迅速诞生无数新的生命。李木木看见一只死亡没有多久的小鹿，上面蛆虫翻涌，让他有点反胃，赶紧给自己布置了一个全方位、360度无死角的念动力屏障。还好这次出门搞了新职业。百里青看见这种情况也是眉头一皱，随即着发着眼模式启动，脚下的土地瞬间龟裂，随即琉璃化。高温让背书和雾杀兄妹俩有些不适，但是相对于远离百里青。和那些毒虫亲密接触，三人都从心的默默又紧靠了百里青一步。随着五人进入枯骨林，之前的神秘人也消失不见。第三十章又来。随着五人进入枯骨林，伴随着一路的烤肉香味，百里青觉得自己进入了天堂。姐妹们谁懂啊？一边走路，一边经验值就蹭蹭的往上涨。自己以前怎么没有发现这个练级宝地啊？卧槽，你这就升级了！随着百里青身上一道代表升级的金光闪过。李木木瞪大眼睛，咬牙切齿地下定决心，自己一定也要搞一个自动全屏 A O E 的技能。铲啊！哼哼，百里青有些傲娇地用鼻音哼哼两声，仿佛在说：“看见老娘的厉害了吧？”背书看着火宝的两人，看向雾杀兄妹：“你们献祭需要准备什么吗？”不知道。雾杀老实回答：“虽然他一副小大人的模样，看上去很可靠，但是这种这些从未接触的知识，他真的不知道啊。”背书无奈。也只能走一步看一步，还好是跟着李木木和百里青，安全问题暂时不用考虑。佛怒红莲，百里青一道烈焰刀气挥出，绵延上百米，一路上的草木土石接近化作飞灰，留下琉璃化的地面，身上再次闪过一道升级金光，舒坦。随后挑挑眉看着李木木，意思很明确：小弟弟，看姐掉不掉？靠！乱喊招式名，告你侵权啊！看我的神罗天征！李木木扭头表示自己不看，随后发动全部精神力，覆盖方圆百米压下，瞬间周围天地如同被一个巨型压力机垂下，此起彼伏的地貌瞬间变得平整，地基也齐齐下降一米。蹭蹭蹭，三道升级金光从李木木身上亮起。啧，百里青一脸幽怨，今天被打击的实在太多了。偶遇两任渣男前任，还都是来算计自己的，遇见一个还算顺眼的小萌新。还他娘的，处处压着自己，可恶啊！转职高级职业的快乐荡然无存啊！流星火山，灵能百分百，流刃若火，认真一拳，不知火星，红莲凤凰剑，地狱蓝，李木木两人，你一句，我一句，在这枯骨林里面狂轰乱炸，提示等级的金光时不时的在两人身上亮起。知道的，他俩是来杀怪升级；不知道的，这是哪里来的人放火烧山啊？够了，老娘养了这么久的毒虫，可不是拿给你们这样霍霍的啊！一道气急败坏的女声响起。与此同时，百里青刚刚发出的大岩剑炎帝，飞出的火焰刀气也消散在空中。一位狱卒，不对，一位御姐出现在李木木视野里。御姐的赤裸的狱卒轻点地面，柔顺的白发用一根骨簪高高盘起，一下就把人妻赶拉满。人妻，啊，不对，御姐人妻优雅的抬起手中接近玉之画的烟杆。轻轻地吐出一圈圈烟圈，烟雾缠绕在他的周围。白骨夫人，误杀一言道出来人身份，他就是吗？
。嗯，家族当中有画卷供奉，不会错的。雾莎点头，哪怕马上就要迎接自己的死亡，他的眼中也没闪过丝毫胆怯。哦，你们俩就是今年的祭品吗？白骨夫人玉足一点，飘到雾莎身前，打量着这个小男孩。而李木木看着白骨夫人的玉足，陷入自己的幻想当中。不穿鞋在这枯骨林里面行走，踩到那些东西不会恶心吗？要是自己恨不得连鞋子一块丢掉，就你们几人，我要的肉鸡呢？白骨夫人又吸了一口烟，吐出几个烟圈之后询问：“是这样的。”雾莎靠近白骨夫人，想要给白骨夫人解释原委。可是令所有人都没想到的是，靠近白骨夫人的雾莎突然拿出一瓶药剂，向白骨夫人脚下地面砸去。盛装药剂的玻璃瓶应声而碎，紫色散发着不祥气息的药剂溅了白骨夫人玉足上，到处都是。啊！紫色药剂一接触到白骨夫人脚上肌肤，就仿佛热油上面浇水，瞬间炸裂。玉足上的肌肤瞬间脱水，变得焦黑。卧槽！卧槽！卧槽！三连懵逼。说好的为了家族大义呢？李木木，我特么又被算计了。百里清，我特么又被渣男骗了。背书，我狐狸精也特么被算计了。白骨夫人虽然表情痛苦，但是毕竟是大 boss， 很快冷静下来。为什么？雾莎只是温柔地看了看依然在背上睡觉的沙赞，我为了家族牺牲无所谓，但是千不该万不该，选择我的妹妹。李木木第一次在这假大人的脸上看见这么癫狂的表情，而且他妹妹也很奇怪，刚刚进入枯骨林这么久了，自己和百里青青脚怪物的动静可一点也不小啊！你该不会以为这么一瓶小小的药剂就能杀了我吧？白骨夫人嘲弄一笑，旋即脚上刚刚已经被腐蚀成焦炭状的肌肤脱落而下，露出里面白如治愈的新肌肤。我当然不会那么蠢，雾莎冷笑一声，这瓶药剂的作用可不是杀了你，而是方便定位啊，白骨夫人。什么？随着雾莎的解释，一道巨型法阵以白骨夫人为阵心生成，随即数道雷电组成的锁链从法阵当中激射而出，将白骨夫人瞬间束缚。卧槽！不会吧？好眼熟！李木木眼角跳了跳，这玩意眼熟到好像几个小时前才见过一样。没错，这个就是。把不死山盟王抓走的法阵，本来盟王被抓的时候，李木木看着他哭唧唧的样子，心里就很不是滋味了。没想到啊，没想到，小爷没有找到你，你反而自己送上门来了。我看你这是自寻死路。第三十一章，就来，结结结，白骨夫人终于落到我的手里了。神秘人现出身形，发出结结结的怪笑，空洞而嘶哑，不似人声。老贼，给我把不死山熊王还来！李木木看见神秘人，直接发动念动力，催动所有精神力。虽然他没有什么精妙的操作技巧，但是好在量大，管够。啪叽，神秘人的身影就像一只被掐爆的蛆虫，绿色粘液四射开来。李木木赶紧撑起屏障隔离，出水量巨大，其余几人也没有逃脱。百里清高温笼罩周身，绿色汁液被高温瞬间蒸发，散发出一股焦苦的咖啡香味。年轻人还是这么着急。又毁了老朽一道化身，原地神秘人被李木木捏爆的地方，一群两三米长的蜈蚣、拳头大小的鼠妇以及各种李木木完全不认识的毒虫，争相涌入神秘人的罩袍之中。片刻后，又支撑起一个神秘人的身形。靠，你真够恶心的！李木木看着这化身组成过程，哪里想不到，刚刚那爆浆的画面都是爆的什么东西？不过这老头手段真多啊！上次用幻影化身，这次搞昆虫化身。主打的就是一个稳健，不和人搞正面。自己这种高攻高防的力量型战士，还是真有力量无处释放，实力还得加强才行啊！青姐，你是道士，想想办法呀、啊！面对这么一个你敢打，他就敢死的敌人，李木木是真的一点办法都没有了，打死他也阻止不了法阵的演化。该吞噬白骨夫人，还是在吞噬。我有办法，上次还能让他抢走不死山熊王吗？百里青没好气道。而且谁他妈的不是强攻型选手啊！三道符箓拿出，无火自燃，强化下一次攻击。随即拿出焚阳之刃，一道十字斩劈出，比刚刚随意刷怪时强盛四五倍的火焰向化身袭去，化身化为飞灰。毒虫重组化身，百里青直愣愣的看着李木木，看吧，姐爱莫能助，真是强大的攻击啊！真想把你们俩也加入我的收藏品当中。新组成的化身继续用那仿佛指甲刮黑板的嗓音说着。让李木木一阵恶寒，不禁有些生理性不适，揉了揉刚刚生成的鸡皮疙瘩，看向一直划水的背书。喂，你们金木会不是立志让世界更美好吗？这种恶心玩意，你们不管管。
背书尴尬笑笑，背后三条若隐若现的尾巴也收了回去。不是不管，我刚刚试过我的魅惑了，根本没有收到任何回馈。啥意思啊？就是说这东西的本体根本不在附近，这所谓的化身也不过是个信号接收器，杀他几百次都没用。靠，又只能眼睁睁的看着吗？李木木气急，这种被人截胡的感觉太不爽了啊！虽然他并没有打算把白骨夫人怎么样，但是明明是我先的啊！姐姐姐，这白骨夫人我就笑纳了。法阵已经进入尾声，白骨夫人从被束缚到被完全拉入法阵都没有任何挣扎，只是平静的看着雾杀。雾杀也搂着自己的妹妹，平静的看着白骨夫人。李木木和白李青疯狂的屠杀着神秘人化身，但是丝毫没有影响到神秘人进行自己的计划。最后法阵消失，任务完成了，下次见喽。说完就散作一地虫子，虫子们也马上四散开来。白李青一把将刀架在雾杀的脖子上，说：“谁给你的药剂？”散发着高温的汾阳之刃，让睡在肩头的沙赞眉头微皱。不知道，雾沙没有任何表情。不知道，不知道你就敢对着白骨夫人使用？不知道，你就敢当做自己的底牌？白里青握到手更用力了，刀刃更加逼近雾沙裸露在外的肌肤。可以看见，因为汾阳之刃的高温，雾沙脖子上的肌肤已经有不少水泡生成。但是这小子不愧是假大人，眉头都没有皱一下，仿佛根本没有痛觉神经。依旧面色平淡，只不过这次眼神当中多了一些水雾。我没有别的选择。雾沙给出一个相当现实又无奈的答案。嗨嗨嗨，青姐您消消气。老圣母背书出现，轻轻的将百里青的刀刃移开，一副和事佬模样，满脸谄媚的看着百里青。青姐，你看事已至此，背书还想继续和稀泥？少来，这老毕都我砍定了！李木木大叫，几次三番的来摘自己的桃子。叔叔可以忍。老子不能忍啊！太过分了！别说是这永生游戏，所有东西都是真真正正和自己的切身利益挂钩。就算只是普通游戏，被人抢了两次野外 BOSS， 这仇怨也结大了。要不这样吧，我回去问问我们金木会的人，我们有个占卜师大佬，说不定可以帮到你们。背书提议，反正只要不再伤害这对兄妹就行。现在刚好仇恨转移，他也就顺水推舟，也只能这样了。李木木无奈接受背书的提议，同时思考。自己果然还是太萌新，面对这永生游戏里面的这些老鸟，还是过于稚嫩了。随便搞点手段，就让自己无可奈何。上次本来以为是老毕登跑得快会分身，现在你告诉我，别人本体压根就没有过来，这叫他这么晚？此时的李木木压根不知道，现在某个神秘人正在哇哇吐血。嗯，心痛的吐血，可恶，臭小子！要不是本尊有大事要做，这次非宰了你不可。真以为那些化身不要钱的？不同的化身都是有不一样的要求的，像是刚刚的毒虫化身，每一句可是都要一条古王来做核心的好不好？要不是法阵没有完全吞噬白骨夫人之前不能停止，被砍死第一次他就跑路了，消耗量可是很恐怖的好不好？法阵的运行也要寿命维持的，都是钱啊，都要寿命支撑的啊，地主家也没有余粮啊，此次损失的寿命我不会忘记的。第32章下线，老毕登跑路之后。李木木也没有为难误杀兄妹，毕竟失去了白骨夫人，接下来他们家族面临的劫难才是要命的。只不过这贾大人明明看什么都是一副冷静平淡的模样，唯独对他妹妹只有满脸的宠溺。该死的妹控，虽然又遭遇了被抢怪的糟心事，但是正事可不能忘记了。练级，李木木和百里青要继续练级。枯骨灵对他俩来说简直太合适了，根本不想走的好不好？要是没有遇见老毕登。李木木觉得他今天的心情可以是非常美妙的，而背书则要送那兄妹俩回城。哎，老圣母，操心病。随后，两队人马只好分道扬镳。走之前，背书给李木木和百里青留了一个地址，让他们回城的时候去那里找他，然后就带着兄妹俩走了。他一走，李木木和百里青又开始了喊技能大比拼：地爆天星、星爆气疗斩、天马流星拳。你那招和拳头有什么关系？你懂个屁！我这可是运用我派绝学锦福拳的发力理念，不留余力，全力攻敌。说他是拳法也没有问题。好好，这么玩是吧？看我的龟派气功。嗯，你这和龟派气功有什么关系？你就说有没有波吧。李木木看着斩击而出、绵延上百米的火焰刀气波，刀气波怎么不算波呢？随着再一次的升级，金光闪过。提示：请玩家尽快转职新职业，以避免经验溢出。李木木抵挡当前等级上限了。超能力者
第三阶段强化到达五十级，精神属性加成也变成二十五万五千点。之前他可能会觉得无敌，但是两次打击下来，李木木也发现了，不是面板高就强。有些老壁灯就不和你玩正面，自己目前还真拿他没办法。也就那样吧，习惯了。青姐，我经验满了，你怎么说？百里青半小时前升级到二百级之后，经验就锐减的厉害。此时听见李木木经验也上线，就决定今天就这样了。行，今天练级圆满结束，先下线吧。明天有活我联系你。说完也没等李木木回应，就直接下线了。卧槽，这女人怎么回事？就默认我和她组队了吗？李木木小声比比，不过她内心也没有拒绝。虽然自己说心中无女人，霸道自然神，但是有个赏心悦目的人一起练级。也不无聊，不是？再说清姐人还不错的，除了眼光不好以外，这一天能遇见两个渣男前任也没谁了。吐槽完，李木木也原地下线，随即他的身躯就从永生世界消失，现实世界。李木木的破小出租屋，李木木的身体重新出现，不过和永生世界的装扮不一样，而是和他进入前的穿着一样，白 T 短裤，唏嘘的长发。嗯，要不是靠年轻的阳光活力顶着，他就是某些人眼中的臭屌丝。永生游戏降临之后，对现实世界改变巨大。一个是通用货币变成了寿命，另一个则是虽然目前任何游戏里的东西都带不到现实世界当中来，但是知识是可以的。永生游戏有些国家别看这是一副古风模样，但是里面的科技职业的科学水平可一点都不低。比如点餐时候的全息投影，至少以前的现实世界只在影视剧里见过，但是如今永生世界的黑科技知识却被带出来。不能带东西出来，我还不能自己造吗？同时，这也是李木木为什么登出以后还是这副白 T 打扮的原因了，因为装备是带不出来的，失策了呀！李木木懊恼，倒不是说带不出来装备，他懊恼，而是他忘记应该在线上倒卖一番，再下线的，搞得现在想去消费，手腕上只有区区几百年的寿命，哎，不够看啊，不够看！百里青如果在这，一定又要给李木木一刀绞，实在是太贱了。刚哥就是这里，李木木的出租门外。突兀的响起一道女声，李木木一听，这不是那个女人，前女神李小倩吗？不过她现在找过来干嘛？难道以为自己还是原生那条死舔狗？现在打算给自己一个机会，继续舔她？李木木的脑海中瞬间闪过数十部虐文内容，可惜这些都不是正确答案。李小倩和刚哥几人今天暗算百里青失败被杀，随后又被李木木偷袭干掉，一股无名之火始终萦绕在刚哥心头。怎么都发泄不出去。此时，李小倩突然提出：“李木木这个人臭屌丝，刚刚进入永生游戏，根本不可能这么强，一定是有逆天奇遇，获得了什么天才地宝，才能拥有秒杀他们的能力。”随即，几人就想到来现实世界教训李木木，顺便把他身上的寿命抢光。毕竟大家都知道，装备这些东西可是都带不到现实世界的。任凭你游戏再怎么怎么强大，现实世界也只拥有基础属性。你二十级，我二百级。现实世界，我就是碾压你。于是几人一合计，这是能成。几人平均等级都在一百四五十级，基础属性点都是往五百点以上走的。要是搁在以前，那就是活脱脱的一个小超人，一拳一个马大师不在话下。而那李木木呢，刚刚进入游戏，了不起，一天一级就是飞一般的速度。就算获得其余，拿了个天才地宝，给他算一天两级，自己这群人弄他不还是和玩一样吗？而实际上呢？李木木上线第一天，等级已经达到了一百级，超过很多人一年的努力。而普通职业一百级获得的属性点，了不起了，有五百点撑死。而他呢，此时此刻，不带装备的状态下，力量五千一百一十点，体魄哦，不带装备有点没眼看，十点，敏捷两千五百六十点。最最最恐怖的是，精神属性，因为超能力职业的超强单一加成。达到了恐怖的二十五万五千点，砰砰砰！剧烈的敲门声传来，李木木还没反应。刚哥怎么没反应啊？该不会是还没下线吧？要不我们先闯进去等他。听见几人都准备硬闯了，李木木赶紧应声：“找人修门，很麻烦的好不好？”谁啊？李木木此时的精神力空前强大，哪里还不知道门外的人是谁？只不过这玩意儿就和人见面打招呼一样，见面就是天气好好，吃了吗？习惯，习惯。李木木所住的地方，大门是向外打开的，而且用左手最为方便。于是，在李木木左手去开门的时候，
。门外的五人看着他手腕上那一长串数字，心跳都慢了半拍。所有人心中就一个念头：发了。第三十三章，宋才童子。刚哥几人贪婪的看着李木木手腕上剩余的寿命，哟，这不是刚哥吗？咦，小倩你也在啊？李木木扫视了一眼门外的几人，故作惊讶道：“小子，别装疯卖傻。”你在游戏里面杀了我们，想想怎么补偿吧，不然你刚哥就让你知道知道什么叫白刀子进，红刀子出。刚哥拿出一把匕首，挥舞着，时不时的还要舔上一口。刚哥和他废什么话啊？赶紧叫他转账，不然今天就弄死他！李小倩狠狠道：“凭什么这个舔狗能有这么多寿命？一进游戏就能获得奇遇，凭什么？”刚哥几个小弟也是点头认同道。说着，几人就进入李木木的公寓当中。砰！剧烈的关门声响起。吓得几人寒毛一颤，刚哥扭头走到最后一个人身前，啪，一巴掌打在小弟的脸上，你他妈要死啊！关门这么大声，生怕没人知道我们进来了。刚哥教育起小弟，小弟捂着通红的脸，脸上带着迷茫和不服气。刚哥，不是我，啪，刚哥又是一巴掌挥下，不是你，难道是鬼吗？一旁的李木木心虚的东张西望，第一次用超能力关门，用力过猛了。小子想好怎么赔偿我和我小弟的损失了吗？刚哥随意的坐在沙发上，翘着二郎腿，仿佛一切都在他的掌握当中，自信满满。刚哥，可不能这么容易的放过他，他以前还对我有非分之想呢。李小倩妩媚的坐在刚哥腿上，用指尖在刚哥的胸膛画着圈。嗯嗯，你说的没错，那就赔偿我们五百年寿命，然后再自断双腿。小子，你觉得怎么样？刚哥的眼中满是阴霾，只断一两条腿。呵呵。只要等他交出寿命，直接消成人质。哎，这多不好！刚哥，你这么客气，我等下怎么好意思下重手啊？李木木摸摸头，有些含蓄的笑了笑。操，臭小子，给脸不要！听见李木木调侃意味十足的话，刚哥瞬间怒火上涌。操，敢调戏我们刚哥找死吧是吧？小子，几个小弟也是瞬间被点燃。敢戏弄我们的大哥，这不把他剁成十八块？以后如何在江湖上混？以后走在路上都会被人嘲讽，你看，你看，就是这个人，自己大哥被人侮辱都不敢出手，笑死了！啪，李木木一个响指响起，刚刚准备冲刺的刚哥和他的小弟瞬间就像被施展了定身术。原来是李木木发动超能力，限制住几人行动。不过发动超能力只需要一念一动就好，打响指这事就和出招喊招式名一样，纯粹为了帅。哎呦，刚刚是谁说要弄死我来着？李木木拍了拍刚刚的脸颊，不可能，我可是有一百八十级，你怎么可能控制住我？刚哥眼睛瞪大，里面带着惊恐和不可置信。永生游戏各种奇怪的职业数不胜数，能限制人的技能也不胜繁多，但是都会遵守一个基本法：属性点压制。比如他高达几百点的属性点，面对李木木这种新手，加起来几十点属性点的，只要用蛮力，必定可以挣脱开。哈哈，这种机密。你就别管了。李木木瘫坐于沙发上，一种仿佛事后的氛围感油然而生，吸了一口并不存在的香烟。好了，现在我们谈谈关于我的赔偿问题。呸！做梦！刚哥大喝，有本事就弄死我！这些小年轻他见得多了，有几个真的有胆子杀人的？但如果真要拿走他的寿命，对他来说就和要他命没有什么区别。李木木操作着刚哥漂浮到自己面前，有骨气，我喜欢。李木木捏着刚哥右手食指第一个关节，咔嚓！啊，你个狗杂种，我要杀了你！我要杀了你啊呀啊！食指第一个关节被捏成粉末的刚哥惨叫着对李木木疯狂叫骂，李木木则是想着自己最近是不是有点变态，总喜欢这种把东西捏爆炸，产生爆浆效果。刚哥想着能补偿我了吗？李木木笑容和煦，犹如一股春风，满脸笑容的看着刚哥。看来，咔嚓，刚哥。咔嚓，是，咔嚓，不愿意，咔嚓，配合我了。此时，刚哥右手的食指和中指已经完全消失，而刚哥此时也不再大喊大叫，可能是肾上腺素已经到达战场了。刚哥满脸冷汗，浑身发抖着，我一定要杀你！刚哥虚弱的说着。此时，他的小弟和李小倩早就被吓得像鹌鹑一样，脸色惨白的在一旁咬着嘴唇，不敢发言。喂喂喂，我有那么可怕吗？明明是你们找上门的好不好？李木木看着几人吐槽道：“这才哪根啊，只是捏爆一个手指而已，还没问你们一零零零年七月等于多少呢。”真是弱爆了！咕咕咕，李木木的肚子叫了起来。
：“嘿嘿，不好意思，本来是准备下线吃饭休息的，你们来得太急，我还没来得及吃饭。”此时的李木木在几人眼中就和恶魔没有任何区别，如此血腥的场景之下，他居然肚子饿了还能咕咕叫，太可怕了！好了，别浪费时间了，赶快把你们的寿命都交出来，我要去吃饭了。”李木木对着几人道，眼看着刚哥还想誓死抵抗。李木木举起手，就准备继续爆点番茄酱。停停停，服了，服了！刚哥赶紧求饶。虽然在永生游戏年代，他爆掉的手指都能轻松的治疗，但是痛是真的痛。没关系，今天李木木拿走的寿命，早晚有一天我要全部拿回来。你这眼神好像很不服气啊！李木木看着刚哥那仿佛要吃掉他的眼神，没有没有，木哥，我哪里敢啊！刚哥赶紧认怂。公寓门口。李木木喜滋滋地看着多出来的寿命，刚哥慢走啊，有空常来玩啊。没错，李木木将刚哥和李小倩等人搜刮干净之后，就放他们走了。倒不是他不敢做掉他们，只是他更在意可持续发展，希望下次来找麻烦的时候可以贡献更多寿命。咕咕咕，李木木的肚子再次提醒他，该吃饭了。嘿嘿，去试试那个吧。此时资金还算丰裕的李木木，想试试那道传说中的食物。第34章。九层妖塔，天下第一楼。李木木所在城市著名酒楼。以前李小倩经常明里暗里暗示李木木想去消费，但是一顿饭可能就会要了李木木原身的小命，即使再舔狗也没有办法完成。当然，李木木想来消费，不是因为想来奢侈一把，而是想要完成一个挑战——九层妖塔大挑战。天下第一楼于半年前推出的挑战。传说中这九层妖塔，取用羊妖、牛妖、鹿妖。猪妖、鸡妖、鸭妖、驴妖、马妖和兔妖子混合制作的一道名菜，只要挑战成功，分文不取；挑战失败，原价支付，十年寿命。天下第一楼，门口一团风滚草，滚过去，咔嗒咔嗒。李木木步伐稳健地走到大门口，推门而入。他所携带的肃杀气质，让楼里的打杂、收银、跑堂等人无不用自己的方式悄悄打量着李木木。老板。我要挑战九层妖塔，李木木的话音掷地有声，刷，刷，刷！一瞬间，天下第一楼内的所有目光此时都集中到李木木身上。我以为没有人会再来挑战这九层妖塔。一旁正在打扫卫生的大爷目光湿润的看着李木木，没想到有生之年他还能再次看见有人挑战这道菜。天啦！我赵日天也有看走眼的时候，没想到这位先生居然有如此胆怯。我赵某。自愧不如。大厅当中，一位衣着华丽的男子听闻李木木居然敢挑战这九层妖塔，真是人不可貌相，海水不可斗量。勇士，吾辈楷模。没想到有朝一日还能看见这道菜重见天日。开盘，开盘。挑战成功一赔一百，挑战失败一赔零点五，一分钟放弃一赔。随着李木木表明自己的来意，天下第一楼当中用餐的顾客们瞬间沸腾，甚至有人就地开盘。此时，一位大腹便便的中年男子从后厨当中走出。只见他身穿厨师制服，身边的人也都对他恭恭敬敬。李木木此时哪里还不知道来人是谁？他就是天下第一楼的的主厨，九层妖塔的发明者何大柱。据传，此人祖上是宫廷御用厨师，可是真真正正的御厨，同时也是满汉全席的传承者。何大柱用他的眯眯眼看着李木木，就是你要挑战九层妖塔？没错。李木木点头肯定，哈哈，自古英雄出少年啊！年轻人有胆气，不管是否挑战成功，你这个朋友，我何大柱都交定了。眯眯眼和大柱逼近李木木，突然发出大笑，整个人都因为眉开眼笑变得圆润起来。你们好酒好茶的，给这位老板安排上，这次我要亲自下厨。听见何大柱的安排，众人又是一阵惊呼：“天啊！今天居然能看见这位主厨亲自下厨，真是三生有幸。”不虚此行啊！不少人感叹，何大柱身为天下第一楼的主厨，其实大部分时间都不需要他亲自下厨了。他需要做的只是研发新菜式，以及管控统筹后厨的一切，根本不需要他自己下手。但是今天不同，这道九层妖塔是他何大柱呕心沥血之作。只可惜这道菜的光芒犹如昙花一现，只是在刚刚设计出来的时候引起一波轰动，此后就再也无人问津。这种事情对于任何一位厨师来说，都是难以接受的，所以今天他何大柱才要亲自下厨。一方面是对自己菜的重视，一方面是对知音的重视。没错。
，虽然只是说过短短两句话，只是远远的看了两眼。何大柱非常确定，李木木就是他的知音，只有他才懂自己。何大柱在后厨当中准备好材料，一众学徒全都紧张的看着他，能够旁观这位御厨出手的机会可不多，必须把握住，哪怕是从他手指缝里面露出的一星半点，也够他们这些人一辈子受用无穷。准备好食材。没有花里胡哨的炫技，只有一刀一刀认真仔细的切割食材，随后再把它们放入沸水中煮熟。这九层妖塔之所以能够叫做塔，秘诀就在于肉洞。何大柱在沸水当中依次放入猪皮，也是肉洞成型的原因。然后放入肉松茸、左阳、银阳货，这些材料能够最大程度的激发各种腰子当中食材本身的味道。随后只需要把这些东西放入模具当中，等待成型即可。李木木鼻头微动，他已经闻到了九层妖塔的气味。一个字，骚！废话，能不骚吗？九种腰子放一起煮，那可不是简单的一加一了。上菜，上菜，上菜！传菜声音从后厨一个一个的传出，所有人都很激动，同时也都捏着鼻子，眉头紧皱的看着何大厨端出的那一份宝塔装的肉洞，或者说九层妖塔。那么现在计时开始，九层妖塔上桌以后。何大柱就一直目光灼灼地盯着李木木，身旁一个裁判打板的人敲响一面铜锣，示意比赛开始。李木木拿起筷子，没有为了赶时间而开始狼吞虎咽起来，只是用刀慢慢地从塔尖切下一小块肉洞。闻，李木木将这块肉洞放在笔尖下，轻轻地闻了闻，这九种腰子混合一起，独特的腥骚味。何大柱看着李木木优雅的用餐模样，捂着嘴，眼眶当中泪水打转。这个男人他懂我，何大柱心头打颤。以前的人吃着九层妖塔，一个二个，为了完成挑战，吃的那叫一个狼吞虎咽，反而忽略了用餐最重要的事情就是享受。只有这个男人不慌不忙的，是真正的在享受这一道美食。李木木吃完塔尖上的一小块肉洞之后，慢条斯理的擦擦嘴，随后站起身，留下十年寿命，意味深长的看了看何大柱。厨艺这条路还需要精进啊！言毕。走出天下第一楼，何大柱泪流满面。知音果然，只有你懂我。这道九层妖塔确实还不是最终形态。您放心，我何大柱的余生一定会完善这道菜。到时候你一定要来吃啊！看着李木木离去的身影，也不管他能不能看见，何大柱挥手告别。此时，李木木坐在路边摊，一碗牛肉面加蒜。李木木吃的那叫一个大快朵颐。九层妖塔这种传说中的料理。果然不是他可以碰瓷的，要不是跑得快，他大小的吐在天下第一楼，还是大蒜配面给力啊！李木木顶着肚子回到公寓，躺在床上刷短视频。骑士王在漠北城被捕神逮捕，原因居然只是他。第三十五章：背锅王第五安康。李木木打开视频，据知情人士爆料，骑士王此次被逮捕和漠北城神秘爆炸案有关。随着介绍展开，视频中展示出漠北城爆炸后一片狼藉的情况。李木木看着视频当中的场景，眼角一阵抽抽。这个好像是自己上次太兴奋了，和李小倩分享自己的喜悦所造成的吧。所以，骑士王第五安康这是给自己背锅了。据悉，骑士王此次将面临15万年赔款以及三个月的刑期。李木木关闭手机，心中默默给第五安康祈祷：“骑士王，你真是一个好人啊！”阿门。趁着还没困。李木木打算上线，先当一波道爷。登录，打开交易行，随便买了两件售价十年左右的装备。勇者的新手剑，佩戴要求力量100。佩戴效果力量加100。敏捷加100。勇者，身为勇者，必定有着普通人难以比肩的长处。职业发挥度正 100% 及职业的属性加成，被动技能发挥度提高一倍。备注：身为勇者，我很抱歉，不过你的全部家底我拿走了。刁民希望你不要不识好歹。点评：作为一名合格的勇者，把每一个宝箱都搜刮干净，不是很正常吗？虚假的爱意戒指，佩戴要求：敏捷一百，体魄一百，佩戴效果：力量加一百，体魄加一百，敏捷加一百，精神加一百。一生一世一双人，据传唯有真心相爱的两人才能为对方戴上此戒指，有 20% 的概率免疫精神攻击。备注：别相信什么一生一世一双人，这都是铁匠铺老板想出来的营销手段。点评。商品就是商品，和爱情绑架在一起就是耍流氓。两件装备的基础属性加成都还挺不错的。
。随后，李木木二百二十二年寿命砸下，分别强化三次。第一时间捏住强欲之壶，那又想要满嘴喷粪的大嘴，完成三次强化。勇者的新手剑，强化为勇者的大师剑，佩戴要求力量一百，佩戴效果力量加幺零零零零零，敏捷加幺零零零零零。勇者，身为勇者，必定有着普通人难以比肩的长处。职业发挥度正 300% 流氓能够更加轻松的发现隐藏的宝箱。强盗击杀玩家掠夺的寿命加十年。备注：身为勇者，我很抱歉。不过你的全部家底我拿走了。刁民希望你不要不识好歹。点评：作为一名合格的勇者，把每一个宝箱都搜刮干净，不是很正常吗？虚假的爱意戒指，强化为恶堕之剑。佩戴要求：敏捷100。体魄100。佩戴效果。力量加 100000， 体魄加 100000， 敏捷加 100000， 精神加 100000， 堕落，迷恋红尘，自甘堕落，精神属性发挥度正 100% 恶意，对异性伤害加成正 100% 备注：游戏人间是堕落，还是看清一切？点评：别人都说我堕落，只有我自己清楚的知道自己是一个好人，属性都是相当的给力，到了十万寿命档次，就是特效加成一般。没有什么特别亮眼的地方，李木木也没有多看这两件装备一眼，便直接以底价十万年寿命的价格给挂在了交易行。十万年这个档次的装备，虽然行情一直在呢，不过一直处于有价无市的情况。这种级别的装备，当成传家宝都没有任何问题。所以李木木一上架装备，就有人开始跟拍了。但是十万年寿命也不是小数目，虽然这个层次的装备一直有价无市，不过有这种家底的人也不是傻子。每一步都在权衡利弊，最终勇者的大师剑拍出15万年寿命，而堕之界更是只有区区11万年寿命， 2 6万年寿命入账。李木木有点脸红气粗，早上还是一个马上就寿命即将耗尽，可怜的小舔狗，晚上他们的就有26万寿命了。不过他也没有太过得意忘形，如果只是一个纯粹的寿命为货币的世界，他此刻确实可以高枕无忧，甚至可以就地摆烂，开始躺平了。可惜不是。这个永生游戏虽然才出现三年，但是对这个世界的人类来说，三观上的冲击俨然是毁灭性的。永生游戏出现的最开始，也只是让人类可以交易寿命而已。随后，人类发现游戏当中的加成也慢慢出现在身上。那么，也许不久之后，就可以带着装备出入两个世界，到最后两个世界融合也说不一定。所以，这个世界的主流观点早已变成了实力至上主义，拳头大就是有道理。所以。李木木现在即使有了26万年的寿命，没有转化成实力以前，都是虚伪的。想也不想，先把两个职业给强化了，花费一千年寿命，武神强化为武仙，再花费一万年寿命，武仙强化为五祖，五祖第五次强化，属性修正，力量加 10000， 敏捷加 5,000 职业被动，破线，等级上限提升至70级，兵器之躯。你的每一个部位都是为了战斗而生，所有攻击伤害提高 1% 万，攻速提高 1% 万。武道之祖，身为武道之祖，你精通所有武艺，无论何种武艺，在你眼中都是破绽重重。不露肢体，所有负面效果、控制效果均转化为掉血。血量归零以前，始终保持全胜状态战斗，战斗无法停歇。武器主宰，武器发挥效果固定为 1,000% 没有废话。再次 11,000 年寿命投入。超能力者强化两次后，变成了念力掌控者。念力掌控者第五阶段强化，属性修正，精神加100000。职业被动掌控，能够使用念力形成肉眼无法察觉的立场，远距离进行物理影响。一精神等比于一万力量可以影响的物体。破线，等级上限提升至七十级。四，四，四。李木木倒吸三口凉气，恐怖如斯啊，恐怖如斯。自己这么强，叫别人怎么玩啊？之前那样就已经可以和唯一职业扳手腕了。现在这个念力掌控者属性修正，更是达到了十万。目前等级五十级，光职业加成就有五百一十万，再加上职业被动掌控，也就表示自己随便一个念头发挥出的战力就有五百一十亿那么恐怖。并且这个加成是通用的，不管是永生游戏世界，还是现实世界，都没有影响。此刻，李木木脑海当中只有一个念头。老板，我不吃牛肉。第三十六章，有钱了当然要消费啊！李木木现在的唯一短板，就是回归现实世界之后，体魄值太低了，所以他也不打算先将两个普通职业
升级到七十级，而是准备先将第三个职业给弄出来，最好是专门加体魄的，这让他的基础体魄属性也能拉上去，这样他也可以搞些装备需求高的装备了，到时候再强化一番。呜呼，再次起飞，打开职业指南，李木木比较看好的职业有：力士，属性修正，力量加三，体魄加二，职业被动，绝力，招架住敌人的进攻，开始力量比拼。胜者为王，败者时辰。力量比拼失败的一方被掀翻在地，造成硬直控制。盾位，属性修正，体魄加五，职业被动。捍卫，体魄发挥度提升 20% 操盾，装备盾牌时，盾牌属性发挥度提升 100% 控甲师，属性修正，体魄加三，精神加二，职业被动。机甲操作，你已经经过三年机甲，五年模拟考核，可以正式拥有机甲。操作资格喽，机甲维修，熟悉机甲结构的你可以对机甲进行紧急维修喽。相扑手，属性修正，体魄加四，力量加一，职业被动，画地为牢，战斗前划分比赛场地。如果将敌人赶出比赛场地，全属性挣 100% 直至战斗结束。后面还有很多杂七杂八的，什么阳光男孩、骑兵、步兵、无马士，太多了。李木木懒得再一个一个看下去了，直接选择体魄加成最高的。盾位，转职条件：加入城卫队，经过三年训练，并参与城内巡逻两年之后，获得该职业。注：也可用十年寿命打点，直接获得该职业。李木木满脸问号：这永生游戏这么与时俱进的吗？这么大逆不道、敏感的话题，他居然敢冠冕堂皇的提出来。还好李木木此时是个土大款，眼角都不带眨一下的。找到城卫队小队长，表明来意，提交十年寿命打点。恭喜玩家成功转职盾位，出来吧，强欲之狐！哦，我最最敬爱的主人，这次手慢了，没有按住强欲之狐的嘴，扣除一年寿命，强化盾位，强化为盾甲兵，再来，扣除十年寿命，强化盾甲兵，强化为重甲兵，扣除一百年寿命，继续强化重甲兵，强化为铁浮屠，扣除一千年寿命，铁浮屠强化为玄甲士。扣除一万年寿命，强化，玄甲士强化为御甲士，御甲士第五次强化，属性修正，体魄加 50000， 职业被动，破线，等级上限提升至70级，铁一，体魄属性发挥度提升 1% 万，我即是盾，天生获得体魄 X 1 0 0的护盾，护盾每5秒恢复 1% 分之李木木有点头晕，这个什么御甲士，虽然被动不多，但是强的让他有点发晕。体魄发挥度提升100倍，他现在体魄属性加上装备的加成，可是有55万多的，发挥度提升100倍就是 5,500 万。四，李木木先自己倒吸一口凉气，这他妈谁还能打得动我？以后不管是什么样的凶险秘境，不都得闭着眼睛进？但凡睁眼，都是对自己体魄的不尊重。然后还有这个，我即时盾，这是什么啊？这是无敌挂啊！ 5 5 0 0万的体魄乘以100的护盾， 5 5五亿的护盾。啊，原子弹过来都不一定能够破这护盾值吧？而且每五秒还要回复 1% 分呵呵，五秒钟，别人都不一定能干掉他 5,500 万的护盾呢，自己就先恢复 5,500 万护盾。呜、嗯、呜、嗯，好伤心，真替那些和自己一个游戏的玩家难过。毕竟有自己这么一个挂币在，顺便再把之前升了50级的自由属性点分配在体魄上。此时此刻，李木木只想点根烟。人生真是寂寞如雪啊！我不膨胀。谁膨胀？我是挂壁，这些都是我应得的。随即，李木木又是气得牙痒痒。要不是有那个人，截胡他两次的臭壁灯，是爷们就出来真刀真枪的做过一场啊！躲躲藏藏的，不和爷刚正面，算什么本事？可恶啊！我好恨。满怀愤恨的李木木打开拍卖行，此时此刻他的基础属性最差的体魄也达到了五万零二百六十点，身上的武器、护腕那些装备也都可以更新换代一下了。毕竟基础属性好的装备，强化出来的效果才更好嘛。原拍卖行启动 ，G T 3 X 型纳米战衣，佩戴要求力量一万，敏捷一万，佩戴效果力量加 15000， 敏捷加 10000， 缓冲，由纳米机器人组成的战甲，能够吸收 99% 的冲击力。备注：遇事不决，纳米科技。点评：虽然看起来很高级，其实科技数达标之后，可以轻松量产的战甲。起拍价一万年寿命，李木木直接拍两万，轻松拿下
紫竹护腕，佩戴要求体魄一万，精神八千，佩戴效果体魄加二零零零零，精神加五千。竹影攻击时有 30% 的概率，在敌人脚下刺出竹节攻击敌人，造成体魄 20% 的伤害。备注：由传说中的紫竹林中的紫竹为原材料，打压一只没有背景的黑熊打磨而成。点评：铸造手法虽然原始，但是胜在原材料优异，拥有不俗的潜力哦。两万三千年寿命拿下，巨岩护腿。佩戴要求力量一万，体魄五千，佩戴效果力量加幺零零零零，体魄加二零零零零。巨岩阵战攻击时有百分之二十的概率引发小范围内地震，使敌人失去重心，摔倒在地。大地母亲的祝福，只要接触地面就能极小幅度的恢复伤势。备注：来历不详，有可能是诸神锻造遗落世间的一件小玩具。点评：都有大地他娘的祝福了，还要什么自行车？二话不说。两万六千年寿命拿下，巴卡卡的拖鞋，佩戴要求体魄一万两千，敏捷一万五千，佩戴效果体魄加二零零零零，敏捷加二零零零零，打滑移动时候有概率向前瞬移两米，舒适简洁宽松的设计能够让人身心愉悦，精神发挥度正百分之十。备注：大富豪巴卡卡聘请世界最高级、最简单为他设计一款拖鞋，以便让他有更加轻松愉快的出工体验。点评：是的，你没看错，这双鞋最大的功效其实是润肠通便。嗯，虽然这双鞋子的简介好像有点不正经，但是属性加成是真的香。最后被李木木一万八千年寿命给拍下来，然后就是选择武器。李木木眉头微皱，武器选个什么好呢？毕竟武器的选项就太多了呀。第37章：全面四阶段强化。重剑虽然也很酷酷的，但是稍微有点笨重。轻剑倒是够飘逸，但是和他的熊熊头盔不搭。不太好看，看着拍卖行里面五花八门的武器，刀，嗯嗯，确实挺帅的，但是和青姐撞人设了。狙击枪，感觉还不错。我曾经二技能贼准，但是不如超能力方便啊。盾天梭有念力加持的武器，倒是挺适合我的，但是可以分裂成108片，配套组合技达到上万种，使用说明书有1 0 0 0 M。算了算了，霸王枪，自古枪兵幸运意，算鸟算鸟。赤力球，使用强护作用力材料制成，绝对光滑。温度处于绝对零度，坚不可摧，感觉挺厉害的样子。天穹狼牙棒，狼牙棒这种东西一听就像反派专属武器，不好不好。磁力悠悠球，嗯，让我想起了某个爱打麻将的老贼。可恶啊，到底选什么？就不能给我来点职业限制吗？太过自由，让我这种啥都想要的人很难吧、啊？李木木有些发狂，人本来就是贪心的，如果只能固定武器，他就只管追求属性就好了。但是永生游戏的自由度。太过宽泛了，地上捡一块板砖也有力量加一的属性。所有导致武器种类可能比职业种类还多，什么铁筷子、毛笔、铁扇这些传统奇门兵器，就连什么毡屎长矛、老太太的裹脚布这类恶心人的玩意儿也算。永生游戏啊，听哥一句劝，什么都自由，只会害了你。纠结来纠结去，最终还是选择做万豪，买了两只纸虎，继续体验拳拳到肉的打击感。背叛者纸虎。佩戴要求力量一万，佩戴效果力量加幺五零零零。背叛，这世界唯有背叛最叫人痛恨，伤害加深 100% 备注：背刺可不得双倍伤害吗？点评：兄弟可能会背叛你，但是我不会。誓约者执虎，佩戴要求力量一万，佩戴效果力量加幺五零零零。誓约，坚定的信念将你我捆绑在一起，为了那遥不可及的梦，伤害减免 5% 备注。为了崇高的梦想而战是不可战胜的。点评：为了崇高的梦想，我做什么都可以的，对吧？一共 3.6 万年寿命，拿下。26万年的寿命，瞬间挥霍的就只有10万年出头。不过一想到接下来自己的属性会飞升到一个骇人听闻的地步，李木木就一点也不心疼了。召唤强欲之狐，第一步掐住他的嘴，第二步将六件装备都分别强化四次，也就是 6,666 年寿命。此时此刻，让无数人羡慕到流口水，眼红到要流出血泪的装备，出炉了。GT 3 0 0 X 型纳米战衣，佩戴要求力量一万，敏捷一万，佩戴效果力量加幺五零零零零零零零，敏捷加幺零零零零零零零零，缓冲由纳米机器人组成的战甲，能够吸收所有的冲击力，并转化成能量储存在战衣之中。电疗缓慢释放储存的能量。制造医疗纳米机器人，修复治疗装备者身上的伤势，修复战衣破损后
会自动消耗能量修复。备注：遇事不决，纳米科技。点评：虽然看起来很高级，其实它就真的很高级。即使科技数点的再高，这种可以无限复制的梦幻原材料也是可遇不可求的。紫玉仙逐户万，佩戴要求体魄一万，精神八千，佩戴效果体魄加二零零零零零零零零。精神加五零零零零零零零，仙材，由于原材料质量过硬，导致即使是粗制滥造的手法，也让它拥有了坚不可摧的特性。福缘有少量的幸运加成。备注：没有传说了，他就真的是拿一根仙竹做原材料的。点评：如果不是这垃圾的锻造手法，这件装备会拥有更加强大的属性。大地守护护腿，佩戴要求力量一万，体魄五千，佩戴效果力量加幺零零零零零零零零。体魄加二零零零零零零零零，大地守护，没啥说的，哥们，你这个兄弟我认了，只要脚踩大地，没人干得掉你，给我削他们！站在大地之上，不断恢复自己伤势，伤势越重，恢复越快。备注：大地母亲算什么东西？老子叛逆期到了，我大地要守护的人，谁来也不好使。点评：可能会导致大地母亲对你吃醋哦。多功能便携式瑞士军工拖鞋，佩戴要求：体魄一万两千。敏捷一万五千，佩戴效果，体魄加二零零零零零零零零，敏捷加二零零零零零零零零，多功能，这双鞋可以随时随地变成你想要的任何工具。备注：男人的终极浪漫，集所有功能于一体的终极工具箱。点评：看什么看？哪个男人不想拥有一间自己的工具房呢？听我的，买它买它，你不会还没涨工资吧？极度直虎，佩戴要求，力量一万，佩戴效果。力量加幺五零零零零零零零，渡火，什么都别说了，老子今天就嫉妒你活着，伤害加深百分之一万。备注：人的嫉妒就是那么没有道理，而又充满恶意。点评：看什么看？再看，把你脑袋也扭下来。荣耀纸虎，佩戴要求：力量一万，佩戴效果：力量加幺五零零零零零零零。荣耀，矗立荣耀之下，怎么会感悟阴暗之物？伤害减免百分之五十。备注：什么正义邪恶？只有笑到最后的人才能享受荣耀。点评：我都已经享受荣耀了，那就是我说了才算哦。个十百千万十万百万千万亿丝。李木木看向自己的面板，窒息。怎么会有人这么强啊？我的天啊！李木木，力量 5.5 亿，体魄6亿，敏捷 3.5 亿，精神 5,525 万， 5 0 0 0多万的精神属性反而是最低的一个属性。好膨胀，好想找个人来试试拳。巨大的力量充沛全身，李木木很想去找李小倩发泄一下，来告诉她自己现在到底有多牛逼。但是可惜，百里清给他的追踪符是一次性的，上次已经用掉了。可惜啊！无处发泄的李木木一拳捶打地面之上，只见李木木看似轻飘飘的一拳，缓缓的接触到地面那一刻，风云骤变，地面开始层层龟裂，犹如一场以他为中心的海啸。地面如同海浪一般翻涌，砰，砰，砰，气劲不断向着四周散发而去。枯骨林的土地此刻就如同汪洋大海一般，掀起了百米高的巨型泥浪。天空中的云朵此时此刻也都被李木木那骇人听闻的拳风荡开，一片万里无云的景象。枯骨林簇，死于李木木好奇心作祟的力量测试。与此同时，李木木的耳边也不停的响起经验值到账的声音。等级加一，等级加一。等级加一，第三十八章世界 BOSS， 余波打死的野生怪物，瞬间将李木木的御甲式等级提升到十五级，体魄又提高了七十五万。只不过对于他现在六亿的体魄来说，毛毛雨啦，洒洒水。这在漠北城来上一拳，不得把整个城市从地图上擦除了。李木木看着自己的杰作，若有所思道：“此时的枯骨林哪里还有灵的样子？整个就一陨石坠落，超级无敌大盆地。”白骨夫人。你终于坚持不住了吗？哈哈哈哈！一道贯穿天地的嘶吼声传入李木木耳中，同时一则世界通告映入所有在线玩家的视野当中：警告，枯骨林封印被毁，世界 BOSS 海骨王出世；警告，枯骨林封印被毁，世界 BOSS 海骨王出世；警告，枯骨林封印被毁，世界 BOSS 海骨王出世。一连三遍，红到刺眼的字体仿佛有鲜血溢出。卧槽，终于又出世界 BOSS 了！枯骨林在哪块去给我查？嚯嚯嚯！我火烈机一飞冲天的机会就在今天了！快快快，集结人马去讨伐世界 BOSS！ 随着通道的发出，全世界的玩家瞬间沸腾。
。世界 BOSS 意味着什么？一个全新强者的诞生。在永生世界当中，所有的装备，不管属性有多好，它也只是普通装备。区别于普通装备之外的，就是传说装备。这一类装备只有一种产生途径：击杀世界 BOSS。传说装备具有唯一性和可成长性，以及稀缺性。永生游戏出世以来，被击杀的世界 BOSS 目前一共只有21头。算上刚刚的海谷王，一共就22头。而永生游戏的玩家呢，现在已经突破100亿了。1 0 0亿玩家，传说装备只有21件，基本全都把持在唯一职业玩家手中。而且这世界 BOSS 也不是你想杀就能杀的。永生游戏当中的怪物，并不是说杀完就刷新，每一头 BOSS 都有自己的唯一性。此时此刻，全新世界 BOSS 出现的消息，就如同一颗炸弹，所有人都开始奔走相告。有工会的人赶紧联系工会人员上线。线下的论坛、短视频平台的各种靠流量吃饭的从业人员也赶紧起来工作。震惊！永生游戏第22头世界 BOSS 将士，此次世界 BOSS 终究会被谁摘的桂冠？我认为是他。雄图工会发言：此次世界 BOSS 的封印是他们工会破解的。确定？世界 BOSS 刷新点在玄武国，华国的唯一职业玩家已经前往讨伐。难以想象，究竟是谁居然能让朱雀使和白虎使联手讨伐？大韩民国称，海谷王是属于他们的。樱花国代表发言：此次外交使团正好经过枯骨林，可以协助玄武国讨伐世界 BOSS。漂亮国、华国玩家根本没有能力讨伐世界 BOSS， 他们愿意派神王宙斯前去讨伐。华国，某基地会议室。喂，这次怎么说也要轮到我了吧？空旷的会议室内，只摆放了一张椭圆形的巨大会议桌，每个位置前分别摆放数字标志，以示区分。从1到十三，一共13个位置，其中半数以上的位置。此时都没人入座，发生者正是坐在十一号位置的男子。哼，轮到你，你哪里来的自信？十一号刚刚说完，就听见代号为十的女子不屑的嘲讽道：“操，老子看你不爽很久了，你什么意思？有本事我们来做过一次。”代号十一的男子一听这话就炸了，站起身来指着十号，一拳打在桌子，崩裂的木屑四射开来。好了，别吵了，你们两个一见面就互掐，能不能有点集体荣誉感了？五号位传来一道干枯、嘶哑的男声，想要制止事态的进一步恶化。代号十一看了看五号位置，将牙齿咬得滋滋作响，最后还是坐了下去。哼，那我就给你老一个面子，我看你是不敢吧？你，够了，你也闭嘴！五号位置的老者叹息一声。这次世界 BOSS 的刷新没有任何征兆，时间紧急，上面已经安排最近的四项使处理了。那还叫我们来开会干嘛？十一号男子一听这话，顿时不乐意了。火急火燎的把自己叫回来开会，本以为是组织上决定，这次安排自己去干掉 BOSS， 一上来就告诉我已经安排的有人了，这谁乐意啊？叫你们俩来是有另外的事情。啧，十一号男子一听，顿时感觉又来杂活了，满脸不屑的趴到会议桌上。十号女子则是轻轻一笑：“龙老您安排吧，这小狗仔我会帮你盯好的。”喂，你说说小狗仔呢？谁搭腔说谁？母鸡婆！十一号小声毙毙。此话一落，十一号马上捂住嘴。糟了，说错话了！空气当中的温度骤降，凭借着敏锐的感知能力，十一号本能的抱头蹲下。多多多！十一号刚刚站着的地方，背后的墙上已经插满了羽毛，随即被羽毛插中的墙面开始融化。十一号此时蹲在地上，瑟瑟发抖的看着融化的墙面，太可怕了！自己要是晚蹲一点点，不死也要掉一层皮啊！悄悄抬头。迎接他的是十号堪死鱼一样的眼神，至今行了，哼，谁叫某只触狗要犯贱呢？是刍狗，不是触狗，你搞清楚啊！呵呵，坐在五号位置的龙老扶额，果然“鸡飞狗跳”这个成语不是假的。龙老拍拍桌，最近漠北城附近有很多镇守 BOSS 离奇失踪，组织决定派你们去调查一下。漠北城，就是樱花国使团要拜访的地方。刍狗皱皱眉。努力地调动着本就不富裕的脑容量，莫非组织怀疑这是和樱花使团有关？至机闻言思索，明明是问句，却用着陈述的口气说着：“很有可能，不然也不会需要出动你们去调查。”明白了，走吧，小刍狗，是刍狗，刍狗。第39章，垃圾装备。外界的繁杂喧嚣都与此时的李木木无关。世界 BOSS， 什么世界 BOSS？ 李木木看着世界公告。所以是自己刚刚一拳把封印给打破了，看着以自己为中心的巨型陨石坑，还有一个从图层里面爬出的一个骷髅怪。
，没办法，视野太开阔了，想不开见也没办法。白骨夫人，你苦心算计数百年，每隔二十年就用功德世家族人血脉削弱我，爬出的骷髅怪，也就是世界 BOSS 海骨王，似乎还没有发现此时此刻的枯骨灵已经地貌大翻新了。哈哈，可惜呀、啊，本来只差一点就能成功消灭我了，现在你们的王回来了，迎接我吧，骨海嘎！骨海王嚣张的声音戛然而止。我枯骨灵呢？我那堆积成山的骨骸呢？这可是我上千年的棺材本啊！不过才区区几百年，白骨夫人那个败家老娘们就给我挥霍完了。但是这地形也不对啊！难道我被封印的时候，白骨夫人偷偷把自己转移了？沉思的骨骸王突然发现这里还有一个活物，一个憨憨大头熊。喂，臭虫，此处是何地？骨骸王那一双空洞洞的眼眶直直的盯着李木木。这会儿的李木木正沉浸在巨大的力量当中。沉沦无法自拔呢，刚好觉得刚刚没有靶子不够过瘾，这个时候居然有人敢叫他臭虫，小子，你胆儿挺肥的嘛！李木木冲着骨骸王露出一个灿烂至极的微笑，我不喜欢吃牛肉。嗯，正当骨骸王觉得这人类小子有病的时候，一股强烈的危机感提醒他马上闪开。危机感之强烈，即使在被封印时，他海骨王也从未体验过。骨灵替身，闪烁，双重施法。原地留下古灵替身，而本体则闪烁闪出此片空间。等闪烁后，古海王再看自己留下的古灵替身，顿时空洞洞的眼眶当中，燃烧的灵魂之火差点当场熄灭。什么妖怪啊！自己的古灵化身可是能继承自己 10% 的力量，以及 150% 的体魄的。刚刚就这么在自己眼前被碾成骨灰了。就算自己被封印太久，实力十不存一，但是也不可能这么弱吧？关于这一点，自觉古海王还是有的。要知道，想要成为世界 BOSS 可没有那么简单的，不然就不会稀缺了。居然没有被秒，你还是有点东西吗？李木木笑眯眯的开口。刚刚他发动的只是简单的精神念力攻击，五千万的精神，在职业被动下加成到五千亿，加上武器极度止虎加成到五十万亿，还有武神被动的一百倍加成，降龙伏虎大慈大悲显真身大威天龙护我身界的被动五倍加成，整整两万五千万亿的伤害，你居然闪掉了！等一下，人类，我们可以谈谈。古海王，好在是只剩下骷髅架子了，不然现在的脸色一定极度难看。这个人类太强了，悄无声息的发动如此强大的攻击，而且再看他脸部红心不跳的样子，仿佛就和普通攻击一样轻松。古海王猜的没错，就是普通攻击。认真算，李木木此时此刻的也不过就只有一个技能——锦符拳，但是这个只是一种发力技巧，根本没有任何加成。有啥谈呢？有实力就会自信。所以李木木根本不怕什么反派死于话多之类的，放了我，我可以给你我的全部宝物，不客气，杀了你也是我的，我，我还可以做你的宠物。谢妖，丑剧，李木木义正言辞的拒绝，谁会想要骷髅当宠物啊？不会有人喜欢骷髅吧？不会吧，不会吧，就算要选，也会选不死山那个萌王啊。我，我，我，古海王突然有点想哭泣，自己除了这一身实力。居然就没有优点了，唯一的长处还被面前这人类碾压。行了，行了，安心去死，掉点好装备。不要，我还有。李木木没有听清海骨王最后想说的是什么，也不好奇，他现在只是比较期待，这只世界 BOSS 能给他掉什么传说装备。没错，在原身那条死舔狗可怜的脑容量里面，居然还给李木木留下了一条有用的知识：传说装备只能通过世界 BOSS 掉落。恭喜玩家获得传说装备苦海环。传说装备苦海环，佩戴要求无，佩戴效果无，苦海效果未知，备注未知，点评潜力无穷，什么鬼东西？三无产品啊！李木木刚刚有多兴奋，现在就有多失望，也没人告诉他传说装备就这个德行啊，还是说就这个苦海环这个德行，而且也没有其他掉落，一个堂堂世界 BOSS， 仅仅出世就让发了三条世界公告的世界 BOSS。就掉落这么一个破玩意儿，老贼，你给我起来再死一次啊！算了，先戴上吧。虽然没有耳洞，但是李木木在选择装备的瞬间，这苦海环就自动吸附到耳朵之上，完全没有任何不适感。嗯，自己也是打耳洞的人了。喂，小子，海骨王呢？哟，今天对李大爷不尊重的人还挺多的呢。小子，你谁啊？李木木丝毫不客气，即使对面有个十百千，嗯。很多人，臭小子，你活腻歪了是吧？
，敢对我们霸图公会这么说话？李木木掏了掏耳朵，这群人挑衅自己，然后自己在正当防卫，应该不算狩猎者行为吧？就这么说话，不服憋着，不然打死你！李木木丝毫不客气，对不起，他就是有点得意忘形了，毕竟有当祖宗人的实力，什么处世圆滑、人情世故，不想听，不想听，老子就这样！霸图公会的人也是群情激愤。从来都是他们自己的人嚣张跋扈的，什么时候轮到别人在他们面前嚣张了？要知道，他们工会入会标准是五百级满级，对于没有唯一职业的人来说，五百级就是满级。同时，会长还是一位唯一职业持有者，别说叫你一声小子，叫你跪下就得跪下。杀了！站在人群中央一直没有说话的人，正是霸图工会的会长熊霸天，唯一职业霸王的拥有者。据他们工会传出消息说。这霸王是拥有王霸之气的人才能获得，所以他们会员全都是折服于雄霸天的王霸之气。而此时此刻，这位王霸之气拥有者——霸王霸图公会会长雄霸天，发话了：“杀死李木木！”只见霸图公会的成员一个二个如同打鸡血般，瞬间眼神发红，浑身肌肉暴起，嗷嗷嗷叫着就冲向了李木木。杀呀！第四十章还没开始，结束了。个十百千万，李木木面对人如潮水这个词语，突然感觉到了一种幸福感。好多寿命在向自己招手啊！嘿嘿，李木木嘿嘿一笑，单手画掌指天，缓缓压下。雄霸天下，嗯嗯嗯，两万五千万亿的力道直接压下。此刻，如天清，霸图公会的冲锋成员，顷刻间与地面相融。寿命加十万年，不，不可能！熊霸天目光呆滞，口中喃喃：“哟，小霸天还没死呢。”李木木调侃道：“这些唯一职业的人手段就是多，居然没有被秒掉。”熊霸天看着洋洋得意的李木木，咬牙切齿道：“我承认你很强，居然能一口气秒掉我的军队。但是，你这招熊霸天下又能用几次呢？”听着熊霸天的话，李木木啊，这是我的平 A 啊。喊招式名字不是纯耍帅的吗？哼，看你现在话都说不出来了，消耗一定很大吧？只是单纯的找不到梗，不知道怎么接你的话罢了。那么，现在就让你看看我们霸图公会的真正实力。熊霸天说完，只见他摘掉自己的黄金头盔，蓝靛色的长发在风中随意飘舞，状若风魔。破釜沉舟，霸者技能破釜沉舟发动，复活统御范围内的所有有方目标，且战力提升十倍，且连接所有目标生命。在所有生命耗尽之前，不会有人倒下。霸图之师，血战不退！霸图之师，血战不退！霸图之师，血战不退！所有复活的霸图成员嘴里喊着他们那曾经战无不胜的口号。熊霸天看着这支跟随着他战无不胜的军队，脸上的自信又回来了。小子，虽然我不知道你是谁，但是能够瞬间秒掉一万人的满级军队，想必也是一个唯一职业者了。我承认你很强，但是在我的破釜沉舟之下。我熊霸天还没有输过，哦，那不好意思，今天邀请你说一下了。<笑>口出狂言，现在我的军队生命是连接在一起的，总生命在十倍强化之下，更是达到了两万亿。我们现在是无敌的，无敌，无敌，无敌。两万亿很多吗？李木木学着熊霸天的姿势，熊熊头盔一抛，大喝：“破釜沉舟！”嗯，嗯，嗯，你小子的天赋！难道是复制？这是熊霸天被秒杀前最后一个想法。又是十万年寿命入账，简直美滋滋。现在李木木的寿命余额来到了三十万年，无敌是多么多么寂寞。李木木一边哼着欢快的小调，一边踏上回城的道路。三亿的敏捷，走路都带风，嗖嗖嗖的。此事，霸图公会会长熊霸天下令禁止对外宣传，成员每人损失的二十年寿命都由他个人补贴，还加十年寿命的封口费。原本对外面宣传说这个世界 BOSS 属于他们的帖子也关闭，后续赶到的人也只能看到一片渗血的大地。张小山，职业战场记者，知名主播，得知世界 BOSS 刷新的消息，也是第一时间赶到现场。兄弟们，前面就是酷狗林了，不是山跟我说啊，听到消息我就马不停蹄的跑来了。看在我这么卖命的份上，兄弟们小礼物不得走一步啊！作为一名知名主播，张小山深知如何调动直播间的情绪。随着话音落下，各种礼物也是霸屏直播间，让他的脸都要笑开花了。他可没有开玩笑，
直播世界 BOSS 攻略可是真的卖命，一不小心被波及，十年寿命就打水漂。山哥，别墨迹了，快去快去，让我们看看这次会是谁拿下世界 BOSS 的击杀。就是就是，搞快，不然我的小火箭就发射不出去了。五秒，火射，懂。看见直播间弹幕，张小山也是卖力的蹬起了自己的自行车。可别小瞧这自行车，这车全名宝具智爷的自行车，可以在任何表面行走，而且没有速度上限。只要自己力量足够，可以无限加速。也正是靠着他，张小山才能这么快赶到现场。咦，这里明明应该是枯骨林啊，这里怎么有个陨石坑啊？妈妈，地面在渗血，好可怕！我觉得这里不应该叫枯骨林，应该是气血坑。楼上有剑地，山哥行不行啊？路都找不到了。张小山看见有人质疑自己，知道应该自己出来把控一下。兄弟们，这里确实是枯骨林，至于为什么变成这样？你们又不是没见过唯一职业战斗场景，哪个不和强拆似的？这里变成这样，说明已经有人动手了。尊都假都，那还墨迹什么？赶快给我们看是谁在动手！张小山四周望望，他的高级职业战斗记者，有强化视力的被动，就那种一公里以外有个蚂蚁在跳舞，都能看见是拉丁舞还是芭蕾舞。但此时此刻，没有，什么都没有。兄弟们，我刚刚看了，周围别说人了，虫子都找不到一只。战斗可能已经结束了，而且我看这战斗痕迹，我估计有可能是法王一发陨石降落，直接把这海骨王带走了，有点道理。有兄弟反驳吗？那不一定，樱花国的使团不是也在吗？他们的忍者之神也可以用一发神罗天征，攻击效果差不多的吗？确实，确实。不不不，我看新闻说朱雀使空王也来了，说不定是他的歼击星炮轰的呢。确实，确实。不，我觉得是宙斯。确实，确实。我猜是。直播间的画面也被网友们迅速散播到网络上，纷纷猜测是谁干掉了这只世界 BOSS， 也有不少好事者直接跑到这些唯一职业拥有者的微博上求证。而当事人李木木呢，正准备睡觉呢，毕竟他打算明天要去找背书说的占卜师，算算老比登到底在哪。小爷一定要宰了他！啊。第四十一章，几一一，第二日早上七点，李木木噔的一下睁开双眼，睡不着。根本睡不着，年纪轻轻的，手握三十万年寿命巨款，怎么睡得着觉呀？叫他如何安睡？况且现下他的常态体魄也已经达到了八十万点，根本没有疲惫。下楼吃早饭，五分钟寿命一杯的豆浆，来十杯。主打的就是一个体魄够强，吃多少都能消化。喝着豆浆，心里想着，他是不是应该换个地方了？哟，我当是谁呢？这不是小木头吗？黄毛，纯丁。豆豆鞋，要素过多，李木木赶紧搜索了一下原身交际圈。嘿，你还真别说，找到了，前女神李小倩男闺蜜王楠，就是那种和李小倩约会吃饭，和李小倩坐一边，李木木单独坐一边的那种男闺蜜，天天和李小倩一起吃李木木的。完事还要说，哎呀，我们小倩这么优秀，小木头你要追我们家小倩呀，就得多花点心思。搜索完毕，李木木眼皮都懒得抬一下。小木头，你什么态度？还想不想追我们家小倩了？黄毛王楠一看李木木这个态度，顿时不乐意了。以前哪次单独遇见这小子，不是像个舔狗一样，又是给自己买烟，又是买水的，今天居然敢无视自己，果然是一个臭屌丝！呸，刁毛，你谁啊？李木木叼着豆浆吸管，斜眼瞥了瞥王楠。要是游戏里面早干掉你了，现实世界杀人可就是真的死了，而且还不会掉落寿命，所以没必要。你你你，你个臭屌丝，怎么说话的呢？我一定要告诉小倩，你这辈子都别想追到她。王楠一听，以前的小跑腿、大舔狗，居然敢对自己这么说话，气得语调都有些发颤，手指指着李木木，放出的还是那套百年不变的老话术：“你还想不想追我们家小倩？笑死！追呀，怎么不追呢？追杀的追。”李木木作为一个乐子人，突然觉得这小子以前也没少欺负原身，哪点利息不过分吧？你刚刚说我屌丝对吧？对啊，怎么我说错什么了吗？也不撒泡尿照照自己什么样，还好意思追我们家小倩，笑死！王楠完全不觉得自己说的话有什么问题。以前李木木有什么没做好的地方，他也是直接就骂的，李木木一个屁都不敢放，转头还得在李小倩的压迫下给自己道歉。他早就习惯这样对待李木木。李木木对着王楠露出一个标准八尺微笑，抬起右手做出虚空抓握的手势，嘻嘻，记得早点去医院哦。右手握紧，咔嚓。鸡飞蛋打
，王楠猛地脸色一变，巨大疼痛感，甚至让他还没有发出惨叫，就被大脑下令强制休克。快叫120啊！有人爹嫌犯了。李木木则是浑水摸鱼，回到家中，看了看破败的小出租屋，找个时间换个狗窝吧，毕竟有条件了，还是对自己好点。说完便将意识投入纹身当中，永生启动。身体瞬间从现实世界消失，吸，呼，还是永生里面的空气新鲜，有自由的味道。登录之后的李木木，先打开好友列表。嗯，青姐和老圣母背书都在，不过还没等李木木发消息过去，青姐的消息就抢先一步发来。花水街速来，好的，我的姐马上来。李木木回完消息，就发动他 3.5 个亿的发动机，嗖、so, ，消失在人群中。花水街，也是漠北城当中一条知名商业街道。嗯，主打的就是一个鱼龙混杂，什么都有。此时，三人已经来到一家神秘店铺前。先说好，他只是准。背书将两人带领到一家名为“便便占卜屋”的店铺前。否则呢？不让我们找他干嘛？李木木给老圣母一个白眼，这不是废话吗？嘿嘿，总之你们记得他很准就行。背书说完，神情当中闪过一抹不易察觉的尴尬神色。随后推门，带头走路。李木木和百里青也紧随其后。进入这占卜屋之后，李木木眉头一挑，这里面的香水味也太浓了吧，简直堪比空气清新剂对脸色喷的程度。叔叔，一个占星术士打扮、头戴超巨型法师帽的小豆丁，看见背书进入以后，直接化身肉蛋战车，翻滚着扑向背书，随后在背书的怀里胡乱的蹭着，并且伴随嘿嘿的痴汉笑声。要不是知道背书是个男的。李木木多少要把这小豆丁当成变态，不对，正是因为是男的，这小豆丁是真变态啊！看着背书将小豆丁费力扯开，同时背书的胸口已经被不明水渍浸湿。让我摸摸，让我摸摸，让我摸摸嘛！被背书提在手上的小豆丁还在不停的挣扎着。吉一，别玩了，给你带客人来了。背书皮笑肉不笑的道。挣扎的小豆丁吉一一，头一歪。果然看见在后面不知所措的李木木和百里青，嘿嘿，放我下来！双脚重新沾地的吉依依，双眸闪过一丝寒光，有破绽。吉依依琥珀，背书闪身，顺便给这个脑瓜子补上一拳。背书微笑着，那双眯眯眼，明明完全看不见眼睛，此时此刻却感觉有寒芒刺出。现在可以好好干活了吗？吉依依双手捂着额头高高隆起的大包，眼睛睁得大大的，水雾弥漫其中，委屈巴巴的开口：“可以。”说完之后，吉一回到自己的占卜桌前。我的规矩都清楚了吧？不清楚。X 二，吉一一听，果然，叔叔宝贝又没有给别人解释清楚，就带人来。哎，首先你们要了解，占卜分很多手段。嗯嗯，咖啡占卜师听说过吧？就是根据喝完的咖啡残渣来占卜。这个我知道，东方有类似的茶叶占卜师。百里青点头认可道。吉一默默点头，双眼半张。而我不一样。第四十二章，不要小看我们背书的朋友圈，我是大便占卜师。哈哈哈哈吉一站起身来，双手叉腰，语气当中的自豪与骄傲不言而喻。啊！李木木和百里青同时看向背书，那眼神意思很明显。你没和我们开玩笑吧？背书扭头望向占卜屋内的小饰品，哎，这小东西还挺可爱的。喂喂喂，你们难道不惊讶吗？吉一对两人的反应很不满意，不应该震惊吗？然后说：“挖猴赛雷啊，金木会原名该不会叫奇葩人类收容中心吧？”李木木吐槽：“伪娘老圣母背书，现在又来一个傲娇萝莉大便占卜师，你们让世界更美好的目的到底是哪一种美好啊？”咦，你怎么知道？小哥我很看好你哦，要不要加入我们金木会？吉一坐下，优雅的倒着一杯红茶，倒是有点像优雅的大小姐了。但是，一想到他要盯着大便形状分析情况，瞬间觉得高雅不起来。谢谢，我拒绝。李木木连忙开口拒绝，他只想做挂壁，要实力强到变态，不是真的变态。我说过，他只是准。背书用耳发在手指上不停打圈，但是大便这个事太私密了吧？百里青咬咬唇，罕见的露出一丝女儿态。你们两个随便谁的都行吧？背书略微思索，闻言，百里青立马起身向外走去。占卜结果告诉我就好。喂喂喂，青姐，你干嘛？你私密，我就不私密了啊。李木木发誓，他从来没有考虑过把自己的那什么东西给别人看，但是认真思考一下这件事，真的很私密啊，而且不是医院那种一小块检测
，而是要看形状的。这和裸奔有什么区别啊？我便秘。百里清冷漠开口：“没关系，我这有开塞露。”吉一立马掏出两只滴管状金黄色液体，同时小脑袋微微扬起，一副怎么样？我厉害吧？快夸我的表情！你想死一次吗？百里清用他仿佛燃烧着的双瞳盯着吉一。背后的火焰长发也因为高温所产生的热空气开始在空中飘舞，仿佛燃烧的火焰。但是高温也容易让空气中的香水味快速挥发。李木木凭借着超高的基础属性点，第一个发现不对劲。青姐，快收了你的神通吧！我做。李木木捏着鼻子，流下了屈辱的泪水。没办法，属性太高了，五感太过灵敏。此时此刻，他明白了超人的痛苦。一段时间后，便便占卜屋门口。李木木神情彷徨地走出，这个世界好像失去了光彩。噗！百里清发誓，他真的只是没忍住。你还笑？李木木咆哮，这都是因为谁？如果不是帮你做转职任务，我们就不会被那个老毕登摘桃子；如果不被摘桃子，我们就不会去苦古林练级；如果不去练级，我们就不会遇见背书；如果不遇见背书，我们就不会来占卜；如果不来占卜，我们就不会呜呜呜。百里清看见李木木这样。又没忍住，笑出声来，随后抱着李木木，拍着李木木的头道：“哦，小木木乖，不哭哦，姐姐带你去吃好吃的。”“真的吗？”“真的真的。”“你不是便秘吗？你吃不吃？”“刚拉完，有点饿，别恶心我。”最终，三人也没有选择，现在就去吃，毕竟接下来要交流情报。如果去饭桌上交流，刚刚得到的情报总觉得有点不干净，所以占卜结果到底是什么？贝叔满怀期待的询问。他说：“我有点上火，谁要知道这个啊？给我说重点。”百里清急性子一拳打在李木木的熊头上，笑死，根本破不了防。一说那个幕后主使在樱花国的使团当中，而且地位还不低，那难办了呀。背书开口：“咋的？游戏里面还有不斩来使的风俗吗？”李木木看了看背书，双眼清澈见底：“那倒不是，就是因为游戏里面没有这个规矩，所以别人的使团自身实力也是够硬的。”嗨，我当是什么呢？迪修，无趣脱他衣。李木木自信挺胸，小小樱花无一人可往。那个人善用阵法，你想好怎么解决了吗？百里清冷不丁的开口，直指矛盾核心。正面杠李木木确实不怕那人，但是别人铁了心想跑，怎么解决？是哦，李木木双手交叉，置于鼻尖，怎么办呢？怎么办呢？百里清化身复制党，但是眼神却是有意无意的看着背书。李木木看着百里清，动作也盯着背书，怎么办呢？背书看着两人，真挚当中透露着迷惑，迷惑当中透露着清澈，清澈当中透露愚蠢的眼神。这两个人好废物啊！唉，背书叹气，背书低头，背书妥协。其实吧，涉及到使团，我不太想插手的。这么说，你真的有办法喽？李木木眼前一亮，立马扑到背书身上。书哥，你别恶心我啊！我也不确定行不行，这个人也许有办法。背书一把推开想要撒娇犯贱的李木木，人家小萝莉谱就算了，你这个大雄谱什么？果然不愧是神通广大的书哥啊！我有用的时候就是书哥，没用的时候就老圣母了。嘿嘿，书哥，你大人有大量，不要和小的计较了。李木木贱兮兮的恭维着。不过我先说好啊，这次我不保证一定有用。背书先给两人打好预防针，毕竟要对付的是樱花的使团，别人要是没点本事，在刚刚过来的时候就被人偷偷解决掉了。而不是一路顺利的走到漠北城了。要知道，在这永生里面，和现实世界差别就大了，地图辽阔无比，且不会有无处不在的监控，而且基本上没有法律约束，只要有实力就可以胡作非为。所以，其实袭击这樱花使团的人早就去了好几波了，不过没有一个不是被杀了回来。嗨，舒哥说什么呢？您介绍的人，绝，对，靠，普，李木木咬牙切齿道。第四十三章。警犬，木哥，你别站我，我怕。背书听着李木木的话，有些背脊发凉。废话，这个狠人可是能把骑士王安在地上锤的男人，自己这小身板能不怕吗？李木木将手搭在背书的肩上，有意无意的捏了捏。别怕，最惨我也就带你回来占卜一次，或者你现在就进去占卜一次，看看这个人到底有没有用。嗨嗨，背书假装咳嗽两声，借机挣脱开李木木的魔掌。木哥，你放心。这个人江湖人称警犬，就没有他追踪不到的人。不过，李木木一把搂住背书，想要用自己的腋毛夹死他。不过什么，你别说，这个什么警犬
他的癖好是要吃大便才能追踪，而且还是要我拉的。不至于，不至于，只是这个警犬这个人很不好说话，不是谁都说得动他的。背书赶紧解释，再不解释，他们金木会就要被李木木谣传成大便会了。嗨，能不能成，总得要试试嘛。小贝子走着，李木木大手一挥，决定出发。老毕登，这次绝对不放过你。金木会内部有他们自己的联系方式，不一会儿，贝叔就带着他俩找到了那所谓的警犬了。嗯，在一家风俗酒吧，大早上的就已经开喝了。嗯，也可能是昨天的晚上的还没散场。金木会果然没有正常人，李木木心中对金木会的刻板印象又加深了。贝叔指了指其中一个吧台，示意那人就是此行的目标。李木木望了过去，只看见警犬的背影，穿着貂皮大衣，还是带波浪纹的，身材看上去很高大。留着白色圆寸头，耳边还专门剔出了一个闪电符号。左右开弓，一手搂着一个大波浪的小姐姐。第一感觉，社会大哥；第二感觉，确实应该不太好交流。三人靠近，还没等背书开始介绍，景良，百里青皱眉，怎么会是他？貂皮圆寸大汉听见百里青的声音，循声往来，看见百里青的瞬间，仿佛卡壳一般。啊，阿青，不会吧？此时此刻。李木木有了一个大胆的想法，这个场景好熟悉啊！不清楚状况也不懂得看气氛的背书开口道：“原来你们俩认识啊，那事情就好办多了。”百里青可没管这么多，着眼着发状态开启，渣男受死！叮，密码正确。李木木双眼顿时变成猫猫树童状，跟着青姐混，果然有前途。这天天的瓜吃都吃不完。警犬侧身闪开，迎面来斩鸡大叫：“背书！”你小子害惨我了，你知道吗？你怎么没说你把这姑奶奶带来了呀、啊？你也没问啊？背叔双手一摊，表示不关我的事。百里青继续对着警犬疯狂输出，提刀横扫，刀气纵横。警犬下腰闪避。阿青，有话好好说啊！我和你没什么好说的，渣男。李木木悄悄点了一杯鲜榨橙汁，在一旁悠哉悠哉的看了起来。我原本以为你们是对儿呢。背叔端着一杯西瓜汁，小口小口的喝着，明眸皓齿。让人忍不住的想要亲一口，李木木晃晃脑子，赶紧把这个危险的想法晃出去。他是男的，他是男的，你别乱说啊！小心我告你诽谤，咱们青姐号称渣男收集器，我可不敢。背叔眼睛一亮，是不敢还是不想？不敢也不想，是不敢想还是不想敢？咦，我刀呢？嘿嘿，木哥木哥，玩笑玩笑。背叔赶紧按住李木木抬起的手，眨巴着那双无辜的大眼睛。行，戏也看够了。我去劝架。李木木将手中的醉以后一点橙汁喝完，拍拍手，站起来，啪，一个响指，念力掌控者威能全开，二十五万亿的念力启动。不攻击的人的时候，五组的被动不生效。激烈打斗的两人瞬间被李木木定格。李木木，你放开我，我要杀了他！百里青挣扎着想要破开李木木的念力控制，可惜一点用也没有。看着百里青的着眼状态。一时间也分不清那是怒火还是技能特效了，怎么可能？相遇对百里青对李木木的知根知底，警犬则是震惊了，怎么会有这种能够悄无声息又瞬间发动的控制技能？嘿，你到底对我们青姐做了什么呀？李木木贱兮兮的闪到警犬身旁，虽满眼的八卦求知欲，但态度诚恳道：“他可太好奇了。”百里青号称纯爱战神，之前遇见过几个前任，李木木也看见了，青姐有羞愧。悔恨、淡然等等各种情绪，但是却没有一个让他能够二话不说直接拔刀的。李木木的八卦雷达告诉他，有故事。哼，我凭什么告诉你？警犬不屑。虽然这人不知道用了什么手段控制住了自己，但是仅凭这个就吃定自己了。呵呵，天真。哟，嘴硬，我喜欢。李木木表示就喜欢这些嘴硬的人，不然自己怎么上手段呢？将百里青的念力限制放开，去死吧，文景良。放开限制的百里青没有任何犹豫，火力全开，汾阳之刃最大输出功率，刀身周围的空间都被烧灼的略微扭曲，离得稍微近点的东西都是直接气化，连个燃烧的过程都没有。眼看刀刃就要砍下，警犬身上的貂皮大衣已经开始燃烧。停！你们不是找我办事儿吗？我同意了。警犬认怂了，但是又没完全认，因为他清楚百里青会用追踪符，不是死一次花十年寿命跑得掉的。毕竟这本事还是自己交给百里青的，但是吃自己的瓜，哼，没门啪！李木木赶紧限制住百里青，干嘛？他
都同意了，你干嘛还控制我？快放开！百里清瞪着李木木，嘿嘿，我这不是怕你入戏过深，假戏真做了吗？李木木笑嘻嘻的给百里清解除限制，你们看见这一幕，警犬文景良哪里还不明白，自己这是被算计了？没错，李木木和百里清算计了他。刚刚李木木看似是在喝果汁、看热闹，实际上一直在好友私聊和清姐交流。百里清想砍警犬是真的，但是也没到失去理智的地步，所以第一眼见到警犬的时候要砍了他是真的。后来两人僵持不下的时候，李木木就悄悄地问了：“这警犬为什么这么怕他？”百里清虽然没有明说到底是什么原因，但是也告诉李木木，这个渣男不敢让自己在他身上留下标记，不然以后没有好日子过。于是两人将计就计，嘿嘿，男人说话就要三说哦。哼，放心，这点信誉都没有，我警犬也不用混了。漠北城外，看来这使团确实问题不小啊！楚狗站在一处山崖之上，拿着望远镜开口道：“你确定看清楚了吗？真的是他来了。”至今面色凝重，罕见的没有和楚狗斗嘴。嗯，我之前有一次调查任务，远远的打过照面，我确定就是他。楚狗收起望远镜，面色阴沉的可怕。唯一职业，百鬼之王的拥有者，佐佐木明希。咔嚓！由于过度的怒火，楚狗手上的望远镜被捏了个粉碎。第四十四章樱花使团，什么？你们要去弄樱花使团？不行，不行，不行！警犬一听这群人的计划，顿时凌乱了，幽怨的盯着背书。我把你当做一个组织的好同志，好同志，你就是这么背刺我的？关门，放清姐！哎，别别别，先说好，我只负责追踪破绽。警犬赶忙认怂。两害取其小，相对于得罪樱花使团，被唯一职业追杀，他更害怕被百里清追杀。这个女人有病的！放心，狗哥，不用你出手，我一个人搞定。”李木木自信道。“什么土鸡娃狗，要不是能跑点，自己一点都不虚的好吧？那么现在要我做什么？”警犬无奈接受现实。“啊，你们一点计划都没有吗？”警犬咆哮。“哎呀，别生气，别生气，这樱花使团不是马上就来漠北城了吗？到时候我先在人群中找出那个老壁灯，狗哥你标记好，别让他逃跑就行。”李木木摸摸鼻头，有些心虚。计划。什么计划？在绝对的实力面前，自己只需要碾压过去，好吧？就是实力暴涨，懒得思考了。真不怪他，反正都是秒。需要什么计划？对他来说，唯一的困难就是怎么把那个人揪出来而已。那你就算击杀他一次，别人也不过损失十年寿命而已。回复活点，复活就行。你知道的，十年寿命对高等级职业者来说根本不算什么。警犬虽然不知道李木木具体要做什么，但是他也知道。肯定不是简单的击杀一次那么简单，在永生当中，对高等级的职业者来说，死亡并不是什么可怕的事，有时候反而是最简单的脱困手段。嗯，你说的有道理。上次那个误杀家的复活限制的手段能复制吗？李木木看了看百里清和贝叔，他俩都是当事人，自然也明白李木木要表达的是什么。这个倒是不难搞，只是需要花费的寿命多而已。百里清思考道：限制复活的阵法，他就能布置，毕竟他还是有个道士职业的。问题就在于寿命消耗，每复活一位玩家需要消耗二十年寿命，那就行。青姐，你准备这个东西吧，没事儿，寿命我管够。李木木自信的拍拍胸，没事儿，爷现在有钱，有钱有实力，不就得给自己买个舒心？不死山熊王那哭唧唧的眼神，就像一条被遗弃的小狗一样，实在是让他心头有点酸楚啊。而且这个老壁灯几次三番敌当黄雀，把自己当枪使，必须让他知道花儿为什么这么红。樱花使团。明西桑，你抓的 BOSS 都已经炼化了吗？车厢内，一个胡子拉碴、流浪武士打扮的男子对着角落处另一个人影询问道：“伯恩，你只需要做好自己的事情就行了。好奇心过剩可不是什么好事。”角落的人影回复道：“从他的声线当中听不出男女。”“哼，我只希望你不要拖累我。”被唤作伯恩的男子冷哼一声，起身离开车厢内。男子一走，角落的人影哇的一口鲜血吐出，该死！为什么？为什么你不肯屈服？佐佐木明希大骂，同时眼中充满痛恨。要不是看在他潜力雄厚的份上，早就把他丢给百鬼分食了。没想到这蠢熊如此不知好歹。如果再入城前还没有成功炼化他，那也只有舍弃。走出车厢的向川博文骂骂咧咧，早晚有一天要砍了佐佐木明希。突然，他眼中寒光一闪，拔刀，一枚长约二十厘米的弹头。被向川博文一刀劈成两半，该死的直那蠢猪！向川博文看向子弹射来的方向，微风拂过
。下一瞬，向川博文的身影在原地消失不见。数十公里外，一块巨岩之上，身穿作战服的男子趴在地面之上，身前架着一挺三米长的狙击枪，或者说狙击炮也没问题，毕竟他用的子弹头都已经有二十厘米长。该死，居然挡住了！男子通过狙击镜。看见自己发射的子弹被一刀劈成两半之后，没有任何犹豫，立马收起狙击枪，准备跑路。他深知自己对那人已经没有威胁。你们华国如果只有这种水平，那就等着覆灭吧。男子听见这句话之后，就发现自己的视线开始翻转，随后漆黑一片。向川博文脚踩男子透露，对着透露啐了一口唾沫，真是让人作呕的种族。现下，某只有一杠十三序列号的会议室，消息准确吗？龙老声音低沉，我可以肯定，楚狗这次也没有毛毛躁躁的大喊大叫，而是十分的认真。整个会议室的氛围都低沉的可怕。好，我知道了。龙老点头示意，自己明白。随后，智基与楚狗并未多说，而是点头，随后默默离开会议室。唉，龙老的桌面还放着一份报道：玄武国一边陲小镇被神秘人一夜屠杀殆尽，逾一百万永生原住民惨遭屠戮。第四十五章，花魁写真。哇哦，今天城里这么热闹吗？陪着百里青在大街上购买材料的李木木东张西望道。虽然满打满算，他进入永生游戏也就两天，但是这走在路上的人流量倒显增加了不少。不只是永生原住民，打扮的奇形怪状的玩家也是增加不少。比如一个全高科技机甲覆盖，肩上安装着一门两米长巨炮的玩家，看得李木木口水都要流下来了。姐妹们，谁懂啊？这种高科技画风加上不对称美的组合，简直太爱了！这不是你心心念念的樱花使团要来了吗？你不会以为他们就来转转吧？百里青一边在摊位上挑选着自己需要的材料，一边回答李木木的问题。反正李木木外星人嘛，不知道这些很正常。既然你都以为出来了，那就别卖关子了，快告诉我呀！李木木看着百里青，一脸冷漠的挑着：“癞蛤蟆，手掌长得蜈蚣，手臂长得软虫，心中敬佩，女中豪杰。”不愧是社会我清姐，即使是现在，李木木也会选择用念力将这些东西远远个隔离开。果然自己的心里还不够强大，啊，也没啥，就是那樱花的什么剑圣向川博文挑衅我大华国，在剑道之上没有一个人是他对手，并且要来玄武国挑战所有的用剑高手，证明他的话没错。百里青说着，拿起一只六足的无毛怪物幼崽，捏了捏这小怪物的肚子，随即小怪物就吐出一颗蓝色的蛋，看得李木木直接将道士这个职业拉入黑名单。不行，要接触的东西太恶心，受不了！卧槽，他说这种屁话，居然还能安全的走到这漠北城来？要不是自己今天才知道，肯定早就去安排这小子了。无关他是不是樱花的，主要就是不允许有比自己更嚣张的人存在。他自己就是唯一职业，华国的唯一职业里面，又是主修剑道的，都是要面子的人，要在擂台上堂堂正正的战胜他，唯一之下，最多也只是去骚扰一下别人。百里青又选中一个巴掌大的人形物种。用手一捏，瞬间爆浆，念力护盾撑起。爆浆完后，百里青手中只剩下一颗红色结晶。难怪，所以这么多人都是来看华国这边的剑道高手，修理那什么博文的嘛。李木木恍然大悟，难怪呢。咦，兄弟也是来看这场剑道对决的？前排的票要不要？李木木和百里青的聊天并没有避讳外人。一个戴着师爷镜、手拿折扇的男子突然插入他们的对话。卧槽，黄牛！李木木一听要不要票子的问题，身体瞬间应激，他最深恶痛绝的一个群体出现了。要不是他们，大家都可以凭本事抢票；要不是他们，几百块的票也不会炒到几万一张；要不是他们，自己原身也不会被坑掉十年寿命，买他爱豆的演唱会门票。哎，此言差矣，我官少侠英姿飒爽，怎么会说出如此粗鄙之语？我们这叫可流动性资源在分配。师爷敬男子折扇一展，上文道：上知天文。那不就是导爷吗？不还是黄牛？李木木抠抠鼻屎，对着折扇弹了出去。粗鄙！折扇一翻，顺势将李木木的鼻屎弹出。可以看见背面书写着“下之地理”。我们只是与人方便，与己方便。男子扶了扶师爷镜，胸膛微挺，一副骄傲的模样。下一次折扇一展，挡住自己侧脸，悄悄靠近李木木。今晚论剑，前排佳作，现在下单，力送高级职业花魁拥有者写真集一套。花魁是什么？李木木诚心诚意的发问了。师爷敬男子，眼珠子一转，也大方的告诉李木木了。这高级职业花魁，转职条件可是相貌、身材九十分以上，人气值一百万以上才行的
，所以这含金量哥们懂吧？李木木点头，懂。门票多少钱？陈慧，一百年寿命一张。卧槽，你怎么不去抢？写真集黑市价八十年寿命，给我来四张。此次交易，双方都很满意，除了一人。白李清一脸看垃圾的眼神看着李木木，人渣。哎，你这么说话，我就不爱听了。爱美之心，人皆有之。李木木发誓。他只是为了欣赏美。鲁迅曾经说过，一个人的审美是需要培养的，自己不多看看怎么培养？我不漂亮吗？百里清怒目一瞪，你想听真话？讲。其实我对背书冲动更多一点，有一说一啊，不是他李木木变态，青姐绝对也算极品大美人了，不然也不会有那么多人渣前男友。要身材有身材，要长相有长相，可惜眼光不行。而背书那小子，要不是他自己说自己是个男的。李木木是绝对不相信的，太他妈好看了，而且还自带魅惑，那眼含秋波的眼神，不管是哪个男人看见，都只有一个念头：我要和他结婚，去死！百里清恼羞成怒，臭直男，自己被渣男渣都是应得的，要是和这臭直男在一起，早晚得气的乳腺增生。要是木木哥你也不是不可以哦。背书的声音突然从两人身后传来，李木木转头一看，背书小脸通红。一手放在双腿之间，一手扶着他滚烫的脸颊，一副娇羞模样，那叫一个我见犹怜，双眼迷离的模样，真让人想给他一拳。李木木知道这小子又开魅惑了，死开！我只是站在审美角度，公平公正的评价。木木哥不要害羞嘛。背叔脸上闪过一丝坏笑，滚啊！嘿嘿，好了好了，木木快来结账。百里清调好东西，让李木木结账，毕竟这套东西他可负担不起。李木木拿起账单一看，嚯，一万多年的寿命，这还只是准备的材料，到时候每复活目标一次，还得再套二十年的寿命。果然不是深仇大恨，没有人愿意用啊！欢迎下次光临，老板喜笑颜开的送别三人。诺，这是晚上论剑的门票，你们拿着。警犬人呢？李木木将刚刚买的门票分给二人，却发现警犬居然不在背书的身边。哦，他说追踪他，保证不会出一点岔子。但是破阵方面，他要去加点保险。背书接过门票，回答道：“看不出来这个人还挺靠谱的吗？青姐，他到底是怎么扎你的啊？”李木木就是在提。背书的耳朵也瞬间立了起来。第四十六章：赌狗不得好死。想知道啊？百里清微微一笑，温柔的样子好像和煦的阳光。李木木疯狂点头：“想知道，想知道，想知道。”只是这和煦的阳光，怎么感觉温度越来越高了？哎，我的熊猫怎么着火了？李木木赶紧扑灭，不想说就不说嘛。真是的，李木木心痛的摸着他的熊熊头套，可恶啊！到底他俩之间发生了什么啊？话说今晚论剑，华国这边是谁啊？是号称滴酒不沾的九剑仙叶慕白，老圣母背书，充分发挥着他百事通的角色属性。滴酒不沾，九剑仙？李木木疑惑，这两个词拆开，一点问题都没有。但是这组合到一起，咋就感觉这么不对劲呢？嘿嘿。最主要的是，夜慕白的天赋可是酒神呐、啊！背书洋洋得意道：“这可是他从他们金木会得到的内部消息，外面人可都不知道的。”我有一个问题，李木木若若举手，他这个唯一职业和天赋是怎么混到“滴酒不沾”这个称号的？天赋酒神，唯一职业九剑仙，怎么看都是需要蹲蹲蹲喝酒才能发挥出最大威力的。嘻嘻，这个事情大家基本都知道。背书看了看百里清，都知道。李木木也顺着背书的目光看向百里清，因为他酒精过敏。百里清淡淡开口，给外星人李木木科普：“就这，就这，天赋酒神，唯一职业九剑仙的人，他酒精过敏。”嗯，他酒精过敏。李木木转头看向背书求证道：“嗯，你们没有逗我，没有。”李木木突然想对成千上万的普通职业者呐喊一声：“凭什么？这他妈妈的不是屎盆镶金边吗？”搞什么东西？这套最强组合居然给了一个酒精过敏的人，所以这九剑仙实力怎么样？这是李木木最关心的问题。你晚上去看不就知道了？背书哑然一笑，没有直接告诉李木木答案。可恶，吊我胃口的都去死啊！看着李木木一副痛苦面具的模样，背书嘻嘻一笑，将手搭在李木木肩上。好啦，我们先去找警犬会合吧。买定离手，买定离手，大大大，小小小，买定离手。134小，随着头钟打开，一片哀声四起。妈的，
，我就说买小吧。草，噌，一柄散发着浓烈高温的红色长刀插到赌桌之上。百里青面色冰冷，双眼波澜不惊，如同看待一条臭虫的眼神，看着警犬。这就是你说的加点保险。背书在一旁扶额叹息，李木木则是东张西望。赌方啊，高级东西，上辈子也没去澳门体验过呀。嗨嗨，阿青，你听我解释。警犬文景良有些口干舌燥，也不知是紧张的，还是因为空气中水分大量蒸发导致的。同时瞪了一眼背书，你小子怎么回事？阿青，你懂的，我这个人一紧张就容易犯错，必须找点事情放松一下。警犬眼珠转得飞快，想要蒙混过关，但是仔细一想，现在都分手了，我还怕个毛啊！随即对上那双灼烧的双瞳，算了，好男不和女斗。滴酒不沾酒，剑仙夜慕白。对战樱花剑客，向川博文。开盘了呀，开盘了！我压夜慕白，二十万寿命！李木木的声音传来。背书扭头一看，刚刚还在自己身旁东张西望的李木木，不知道什么时候爬过去压住了。百里青此时则是连头发都开始燃烧，一步一步的走向李木木。炙热的高温让沿途的人都赶忙闪开，稍有晚了那么一步的，都得落几个水泡在身上。李木木美滋滋的给叶慕白下注了二十万年寿命，心中正盘算着，这赌局胜了，自己又得白嫖多少寿命啊！嘿嘿，至于输，哼，有我无敌的李木木在，我不会让你输的。滴酒不沾叶慕白，就算你是个废物，只要我去了现场，搞点小手脚，还不是信手拈来？嘿嘿嘿。就在李木木还沉浸在白捡二十万寿命的快乐之中时，突然发现百里青杀气腾腾的走了过来，木木。听我说，赌徒是没有好下场的，回头是岸。”百里青语重心长地说道。如果排除已经熊熊燃烧的熊熊头，那就真的是一幅感人泪下的劝解图。喂，冷静点，青姐。李木木赶紧扑灭火焰。虽然以他的体魄来说，这点火焰连他的汗毛都烧不掉。你都说了，赌徒没有好下场，我又没赌。对啊，有概率的事情才叫赌。我李某人包夜慕白胜利，这能叫赌吗？这叫杠杆。二十万寿命，一晚上变四十万寿命，美滋滋。嗯，百里青眉头一挑，好歹是两天队友了，多少还是有点默契的。嗯，李木木点头，借我一万年寿命。此时此刻的百里青还在存钱当中，身上并没有多少。好说，李木木要不是为了防身，身上的二十九万年寿命就全压进去了。百里青转头就把一万年的寿命压到了夜慕白胜利上。背书和警犬过来一看。背书倒是对这些东西不感兴趣，反倒是警犬作为一条老毒狗，条条是道的分析起来。虽然我知道你们看不惯樱花剑圣，但是从两人目前的历史战绩分析，向川博文的胜率要高很多哦。而且从两人的赔率就可以看出，夜慕白一比一，而向川博文只有一比零点六。你们怕是要血本无归了哦。警犬放肆嘲笑两人，在赌博这块自己可是专业的。李木木和百里青微微一笑，没有多说什么。这么自信，不会是有什么内幕消息吧？难道向川博文和叶慕白约好了打假赛？不可能啊！家仇国恨，这两个人不可能放水的，不然这次盘也不会开这么大。旋即，警犬的目光看见李木木自信满满的样子，又想到自己被制服的样子，不会吧？不会这么蠢吧？你不会是想场外作弊，帮叶慕白吧？李木木没有回答，而是扬了扬自己的头，也就是有那个实力。别怪我没提醒你，比赛场地有分割结界的，可以阻拦外界任何干扰，而且就算你。侥幸突破，任何能量传递都会被感知到，到时候比赛就会作废的。警犬冷冷开口：“这个世界的实力强大的多了去了，要是人人都能干涉赌局，赌场早开不下去了。”你说什么 ？X 2李木木百里青听到这话，顿时急了。第四十七章，竞技场，赌方外，李木木和百里青失魂落魄的站在街道上，秋风吹过，这两人仿佛失去了色彩。青姐，你说我直接把漠北城炸了？怎么样？李木木眼神恍惚，没有一丝高光。我觉得还不错呢。哈哈，百里青机械的动着嘴巴回复。对啊，按照现在的玩家密度，我把漠北城炸了，说不定马上就有两百万寿命进账呢。嘿嘿，李木木仿佛陷入痴呆状态一般，嘴里发出着意义不明的笑声，仿佛认为自己这个计划非常可行。背书看着丧失基本逻辑的两人，庆幸自己幸好没有被打动下注，不然现在画风突变的就是三个人了。刚刚两人进去赌场，想要退出的时候被拒绝之后，就变成现在这样了。好了，别丧了，票都买了，前面还有那么多场决斗呢，不看也是浪费。
。背书拽起两人就往决斗场走去，警犬也一脸无语的跟上。漠北城大斗兽场，每天有数不清的决斗在这里发生，是狂热 PK 爱好者的圣地，当然也是赌徒们的狂欢。所以警犬来到这里就和回到家一样，轻车熟路的带着三人找到座位。前排 VIP 高级包房，今天能在竞技场里进行决斗的，也都是有头有脸的人物。虽然不是唯一职业，不过也都是拥有高级职业的高玩选手。比如现在正在进行的这一场决斗，机甲雄星王凯威 vs 不动堡垒刘玄，怎么他们俩很厉害吗？李木木感应了一下，场地里确实存在一个结界，一方面是让内部的战斗余波不波及到外面的观战人员，另一方面也是为了防止外面的人员想要搞小动作。咋说呢？这层结界对李木木来说就像鸡蛋壳一样脆弱，随便一戳就破。但是叫他完全绕过去，不让人发现，暂时还没有办法，也算有名吧。短视频上面一百多万粉丝还是有的。警犬摸摸下巴，头头是道的分析。李木木一度无语，谁问你这个有名啊？我是说这两个人很强吗？唯一之下还有敌手。李木木闻言，眼前一亮。竞技场中站着的两人，很容易区分出来。机甲雄星王凯威，穿着战术背心，站在一台战斗民族风的机甲身上。机甲大小也不大，大概在四五米左右，不是高达。李木木很失望。而另一个装备着两面巨盾的人，不用问，就是不动堡垒刘玄了。两人互相敬礼示意，战斗旋即打响。机甲雄星王凯威给现场的观众充分的展示了什么他妈的叫做钢铁洪流。他驾驶着机甲，一手一挺加大号的加特林，对着刘玄疯狂扫射。哦，战斗开始，我们王凯威选手一开始就没打算给敌人留任何机会啊。竞技场解说见此也是非常的激动，仿佛动手的人就是自己一般。不过我们的刘玄选手号称不动堡垒，真的有这么容易被击败吗？随着解说话音落下，场地当中烟雾散开。只见刘玄手持双盾，看不见任何损伤。这刘玄的天赋最初形态是格挡，如今已经升华到了第四阶段，完美格挡。只要被他格挡下的伤害，本体是一点伤都不会受到的。警犬看着在烟雾中毫发无伤的刘玄，对着包间内的众人解释道。永生游戏和真实世界几乎没差。正常情况之下，就算刘玄能够用盾牌挡下这些子弹，但是那么多子弹产生的冲击力，击打在盾牌上也够震死人。我靠，那岂不是无敌？李木木细品一下，只要有一面足够给力的盾牌，这刘玄是个可造之材啊！哪有那么简单？这王凯威的天赋是智脑核心，那机甲其实他做不做在里面操作都一样。到时候他跳出来和自己的机甲分开作战，刘玄就不一定防得过来了。警犬冷冷吐槽：“这有些天赋也就看着强，实际操作下来缺陷很大。”智脑核心这个词吸引了李木木的注意力。看见那台机甲像头一样的不见了吗？那个其实是王凯威的天赋，怎么感觉好弱呀？永生里面没有 AI 机器人吗？李木木嫌弃的看着王凯威的机甲，天赋就一智能电脑？当然有，但是没有他那个强大，而且还能进化。要不是他没钱，这操作的。就不是一台四五米的小机甲了，警犬吐槽道：“这王凯威的事情，其实还是有过不少大佬想要资助他的。毕竟当年他这天赋刚出的时候，可是引起了轰动的。他的智脑不只能够接盘机械设备的全部操作，而且还能有点到面，由智脑带动整个机械部件进化。可惜所耗费的资源太过恐怖。”包间里几人吐槽的时间，王凯威的已经被他的机甲从胸中掏了出来，一把将其丢到空中。原本就处于被动防守的刘玄，正面两面巨盾被压制的死死的，根本不敢移动分毫。面对此时飞到空中的王凯威，也是分身乏力，胜负已分。解说宣布比赛结果，看看，看看，什么叫做压住？我这才叫压住！充分的分析双方实力，然后下手，这才是一个合格的压住者。学着点警犬看见最后是王凯威获得胜利，欢呼起来。毕竟这局他可是压了一千年寿命呢。是是是，那么博学多才的狗哥有没有什么办法骗过这层结界呢？李木木没好气道：“拜托拜托，二十万年的寿命对他来说也很重要，好不好？实在不行，就只有把漠北城给炸飞这一条路了。”嘿嘿，别想了，就算有办法，也不会告诉你的。毕竟这结界我也是维护人员之一。警犬亮出一张卡片，上面写着“漠北城竞技场结界修补师文景良”。卧槽，你这浓眉大眼的不早说！李木木一想。本来就是自己请来的专业追踪和破阵人员，他有这个头衔，自己应该高兴才是。嗯，高兴，我的二十万寿命
呜呜。第四十八章，滴酒不沾夜幕白。很快，就轮到今天晚上的重头戏了。看着突然一群人跑到结界周围，摆弄些奇怪的手势，他们在干嘛呢？李木木有些疑惑的询问警犬。毕竟这里就他一个内部人员，加强结界啊！等下可是双唯一职业的决斗，现在的防护肯定不够了。警犬开口解释道，只是心中有点奇怪。这种事情怎么没有通知自己？是有其他候补吗？原来是这样。李木木眼珠一转，悄悄探出念力，承受能力确实在不断增强。不过只是从鸡蛋壳升级到了大概鸵鸟蛋壳吧，硬度提升不少，但是对他而言貌似没什么区别，都是啪叽一下的事情。狗哥，如果这结界被打破，比赛终止了，赌局会退钱吗？李木木真挚发问，这对他很重要。嗯，对青姐也挺重要的。警犬瞟了李木木一眼，开怀大笑道：“哈哈，你想什么呢？这层结界就算是两个唯一职业权力都不可能打破的。这个结界一旦开启，每一秒都是寿命燃烧，号称不破之盾啊！和皇城的结界可是一个等级的东西。”警犬嘲笑李木木的异想天开：“这东西要是能打破，那他就倒立拉稀。”哎，你别管，你就说会不会退款？李木木理解警犬，毕竟哥的实力深不可测。上次全灭霸图工会，他们就和鹌鹑一样，一个屁都不敢放。再上上次实力更新以前的骑士王，现在还不知道关在哪个犄角旮旯呢。应该会吧？虽然这种情况没有发生过，不过那家赌方背景是城主，诚信还是有一点的额。警犬认真的分析了一下，此事还是有一定可行性的。毕竟对赌方来说，诚信和安全才是最重要的，不然怎么吸引更多的客户？真以为赌方靠赢客户钱呢？不，他们靠的是抽成。就算抽成不高，但是在赌方这种资产流动快速的地方，也是一笔难以想象的巨大财富。只要任何有脑子的赌方都不会靠宰客经营，他们甚至还要安排赌术高超的人做岗，防止有人在他们的赌场做局宰人。这样啊，背景还是城主。李木木的脸上闪过一丝不怀好意的坏笑，自己的二十万寿命稳了，赢钱最好，赢不了也就掀桌子。掀桌子如果不认，就去找城主谈心。主打的就是一个多条准备多条路，反正不管怎么样，他李木木都不能愧。这一下他总算是放下心来。聊天期间，结界也加强完毕。观众朋友们注意了，今天的重头戏来了，万众瞩目的剑道魁首之争。樱花剑圣向川博文 vs 滴酒不沾夜幕白。解说员嘶吼着，李木木生怕，下一瞬间他就破音了。一边是樱花国的剑圣，据说现下身份也是扶桑剑的第三十七代传人，当世无敌。随着解说员的介绍，向川博文身穿剑道服，缓步走入竞技场，看着周围喧嚣的人群，向川博文额头上青筋根根暴起，居然要自己在这里给这群支那猪观赏，简直是奇耻大辱！佐佐木明希，我一定要杀了你！向川博文极力忍耐自己心中的怒火，但是看向观众席的眼神早已通红，真想砍了他们啊！另一边就是我们华国的九剑仙，夜幕白。这位大人物想必大家都熟悉吧？随着解说员略带调侃的介绍，观众席一片哄笑。是啊，大名鼎鼎的滴酒不沾夜幕白，谁不知道知道呢？唯一职业之耻。在观众的哄笑声中，夜幕白跌跌撞撞地走入竞技场。和李木木的刻板印象不同，原本他以为夜幕白应该一副白衣胜雪的打扮，仙气飘飘，这样才配得上一声九剑仙。实则不然，毛线帽、宽松卫衣，戴着圆框大眼镜。看什么都怯生生的样子，一副大学生清澈且愚蠢的模样。夜幕白走入竞技场，期间还不小心后脚踩前脚，实现了一个平地摔，顿时让观众席笑得更欢乐了。但是却生生的刺痛向川博文的自尊心。华国这群支那猪，未免也太看不起人，居然就派这种货色来和自己决斗！哈、啊、哈，士可杀，不可辱！八嘎，去死吧！双眼血红的向川博文早已按捺不住心中的杀意。拔出自己的武士刀，刀光一闪，整个人就已经瞬移到了夜幕白的身后。香川博文慢条斯理的将自己配刀收入刀鞘，支那的剑道不堪一击。香川博文很自信，哦，这就是拔刀斩吗？好帅啊！夜幕白的声音在身后响起。什么？不可能！香川博文双目一瞪，不可置信的回头看去，夜幕白正好端端的站在那里。可是自己刚刚的手感，明明是砍中东西的手感。作为一个剑客。这点判断能力还是有的。刚刚啥情况啊？整个包厢中硬实力最低的背书发出疑问。
，他刚刚明明看见香川博文将夜幕白一刀两断了，这个时候怎么又好端端的站在那里？我也不知道。百里清摇摇头，求助的眼神看向李木木。虽然他的基础属性不够，看不清这些，但是他相信李木木这个外星人一定知道发生了什么。四国一，李木木夸赞道：“这夜幕白可不是什么简单货色呀、啊，敏捷高达三个亿的他，当然清楚的看见发生了什么。”这个相传博文使用拔刀斩的时候被夜幕白闪开了，砍中的只是残影罢了，就这么简单。嗯，这夜幕白顺便还用相传博文的刀给自己修了修鬓角。李木木指了指夜幕白的鬓角，你们看，是不是比刚刚入场的时候更光滑了？啊！众人无语。这夜幕白的性格原来这么恶劣吗？直纳猪，你惹怒我了！相传博文怒吼道。虽然不知道敌人用了什么手段，突然提高了敏捷。但是居然用自己的爱刀给他修鬓角，向川看着刀刃上还残存的一点毛发，恼羞成怒道：“本来为了计划，这一招是不能现在用的，但是现在，支那珠能死在这一招手下，是你的荣幸。”第四十九章，我的技能名字超长的。叶慕白看着向川博文陡然大变的气势，心中也是叫苦不迭。别看自己刚刚闪避这樱花剑圣，好像很轻松，其实付出的代价一点都不小。自己的天赋和唯一职业，发挥他们的作用都需要消耗血液当中的酒精含量的。而自己众所周知的酒精过敏，怎么办？自动分解血液当中的元素，合成酒精，是不是很智能？但是会贫血啊，贫血啊！不然他堂堂唯一职业，为什么戴毛线帽？这他妈不是贫血冷的吗？不然他堂堂九剑仙，为什么会走路平地摔啊？这他妈不是失血过多，虚的吗？影视剧里的九剑仙。摇摇晃晃，是醉的，而我夜慕白摇摇晃晃，是他们虚的。夜慕白，我承认你很强，不过这一招你是绝对接不住的。向川博文放出狠话，他有这个自信，也有这个实力。他的唯一职业复合剑圣，可以让他将任何剑法取其精华，去其糟粕的融合到一起。当然，单单这么看好像一般，但是请注意是任意，这些剑法不需要他们真实存在，也一样能够融合。比如在樱花传说的神乎奇迹的厌烦，实际早已失传，但是一样能够融入他的剑法。今时今日，他向川博文的剑法早已炼制化境。全名：飞天御剑流、降龙天闪、三六路厌烦剑法。剑道，他已无敌。向川博文目光锁定夜幕白，全身气势爆发，犹如一头泽然似的猛兽。蠢货！隐藏幕后的佐佐木明希看见向川博文的架势，哪里还不明白？他想干什么？赶紧吩咐，计划提前启动。该死的，成事不足，败事有余。紧急下令之后，他本人也赶紧起身，按照计划行动。看好了，夜幕白，向川博文大喝：“怎么？”夜幕白疑惑，常年低血压的状态让他总是慢半拍，这一刀会很飒啊！随着向川博文的话音落下，原本笼罩整个竞技场场地的结界突然扩大，将整个竞技场包含观众席。全部都笼罩在里面，不好！狗哥当即发现不对劲，大喊：“这样就相当于把他们放进竞技场，正面接唯一职业的攻击了呀！”李木木淡定撑起念力护罩，竞技场的结界如果算鸵鸟科级别的，他撑起的这个护罩，最起码半米厚的震惊级别，根本薄不了一点。哥，随手一挥，最差就这种程度了。随着李木木的护罩升起，将几人保护在其中，向川博文的攻击也发出了，向川博文的剑术。不管融合再多技巧，再怎么强大，归根结底到最后，让李木木总结就是：这他妈不还是拔刀斩吗？只不过他的这技拔刀斩，威力非凡罢了。仅仅是逸散而出的刀气，就将看台上一些实力不足的人整个搅碎。要知道，这只是逸散而出的刀气，真正的攻击还没有发动。到底怎么回事？为什么会攻击到观众？但是此时此刻，有谁关心这些啊？所有人都屏住呼吸。关注中竞技场中心，因为接下来这一击会很惊艳。向川博文拔刀了，不同于之前那一击，很多人都看不明白发生了什么，只有像李木木这种高基础属性的人知道发生了什么。这次的拔刀很慢，我敌接斩。随着向川博文缓缓的拔刀斩下，这四字也被他不慌不忙的吐出，滔天剑意席卷全场，除了李木木等人完全没有感觉。凌冽的刀光。映照在夜幕白的脸上，原本就因为贫血而惨白的面色，此时显得就更加病态了。
。李木木愿意将其称之为“见到林黛玉，大梦人间”。面对向川博文的惊天见识，叶慕白没有任何回避，也没有办法闪避，他选择释放了自己天赋和唯一职业的融合技——大梦人间。技能期间否定一切对自己的伤害，只可惜已见到林黛玉的身体素质，这种级别的技能根本不能持久。只是一瞬，叶慕白。就吐出一口透明的组织液，不是被向川博文伤的，是自己的技能反噬。向川博文的惊天一击就这么轻描淡写的被化解，但是向川博文没有任何恼羞成怒的表情。轰隆隆，叶慕白只是否定了对自己的伤害，但是并不是将向川博文的伤害化解。这道斩击没有任何阻拦的斩到叶慕白身后的观众席，死伤惨重，怎么可能？一直关注战场的叶慕白本身就因为低血压，精力薄弱。并没有发现防护结界已经包围整个竞技场的事情。哈哈哈哈，猎杀开始了！向川博文发出狂笑，终于不用忍着，可以随意斩杀这群直纳猪了。喂喂喂，狗哥，现在这比赛不算数了吧？李木木兴奋了，保护结界出问题了。这向川博文乱杀观众，自己是不是可以出手了？自己是不是可以出手了？哈、啊、哈、啊，早就想弄死这个小樱花了呀，实力就这么一丢丢。就不要在你李爷爷面前装逼了呀！你还关心比赛呢？这结界内的规则都被改变了。警犬满脸严肃，刚刚在加固结界的时候，他就隐隐感觉有些不对劲了。没想到真让人混入内鬼。改规则？什么规则？李木木询问。对不起，没有这方面的知识。而且这结界脆的和鸡蛋壳，呃，现在是鸵鸟壳一样，根本不放在心上。不清楚，应该是和复活规则有关的。警犬又不是操作人员，只能感觉到有变化，但是并不能知道具体变化是什么。是复活时间，一道女声插入几人的聊天，而竞技场内准备开始大肆屠杀的向川博文，也发现自己面前多出一个敌人——绿发标志性犬牙，正是刍狗。而插入几人聊天的人员，就是智基。第五十章，你早说啊！你为什么不早说？复活时间，没错。现在开始，这个结界当中死亡的玩家需要一天之后才能复活。智基开口解释：“啊，这有什么意义？”李木木不解。为了屠杀 NPC， 背书突然开口：“他们金木会因为是一个 NPC 当老大的组织，对这种事有过了解。永生游戏当中，既然玩家可以当肉鸡，那么作为和活人没有什么区别的 NPC， 当然也有它的用处。玩家死亡会复活，但是 NPC 死亡不会。”所以在 NPC 死亡后，会比玩家多一件东西。灵魂，你是说为了将大部分玩家困在这里，不去帮助外面的 NPC？ 今天这场剑斗对决，对于玩家圈来说，还是比较轰动的。所有此时此刻的竞技场内，只要有时间的玩家，基本都聚集过来了。是的，智基老师回答。不过这个要结界存在才有用吧？李木木虽然不知道这个突然出现的大美女是谁，不过目前问题就是集中在这个结界上，是吧？那把它敲碎，问题不就解决了？理论上是这样没错，可是这个结界还没听说过谁能打。至基的话还没有说完，就看见覆盖整个竞技场的结界，突然就像破碎的玻璃一般，开始碎裂，巨大的碎片从空中掉落，随后化作虚无。这样是不是就没事了？李木木得意洋洋，管他什么阴谋诡计，也只靠绝对的硬实力碾压过去。不可能！至基瞪大着眼睛，表示不相信。O M G， 这可是和皇室皇宫同级别的结界啊！还没有听说过有破碎的案例呢。警犬此时也是大呼不可思议，这结界居然有人能打破，而且还非常轻松的样子，简直不敢相信。百里青则表示习惯了，摸摸从包裹中掏出准备好的道具，他知道要开始工作了。李木木来到场中，不知道刍狗是什么职业和天赋，打起架来花里胡哨的。原本光秃秃的竞技场，现在都快被他打成花园了。东一挥，一把藤蔓长出；西一撒，一地草种子原地爆炸。而香川更早的对手叶慕白，正坐在一把藤蔓形成的椅子上休养生息呢。真闲啊！两个废物，看爷表演，拿来吧你！李木木伸出手，虚空一抓，香川博文就仿佛被人扼住咽喉一般，被提了起来，飞到李木木身前。看见没？办事儿就要这么干净利落。说完，还看了看在一旁躺尸的叶慕白。和没有反应过来的楚狗 ，OK 了。百里青走过来，对李木木点头示意 OK。好嘞。看到百里青确认的眼神，李木木终于可以释放自己了。咔嚓
，骨头断裂的声音响起。李木木并没有给向川博文任何讲话的机会，反正无非就是支那什么什么的，先杀一次解解气再说。下一刻，相传博文原地复活，怎么可能？不可能！他仿佛还没有接受自己被秒杀的这个事实。可惜下一瞬间，自己又丧失了对身体的控制权。我问：“你答，懂没？”李木木再次将相传博文提了过来。八嘎，支那猪，我什么都不会告诉你的，哈哈哈哈！啪叽，相传博文化做一团血雾，你们小樱花的武士道精神能不能发挥到正道上面去啊？比如集中全国拥有武士道精神的人去组团喝和污染水，别用在后顶嘴上面啊！可恶啊！两个呼吸间，将唯一职业拥有者秒杀了两次。此时此刻，除了百里青，所有人全都目瞪口呆，甚至有些人。还没有从唯一职业被秒杀的震撼中反应过来，向川博文就再次被斩杀了。这是谁啊？大哥好猛！你就是我的神。这是谁啊？没听说过啊？我宣布，我有新的爱豆了。嘿嘿，赶紧录下来，明天热搜就是我的。今天的决斗本身就是一个巨大的热点，一方面是向川博文太过嚣张，引起国人的激愤；另一方面，夜幕白虽然一直被叫做唯一支持，但是在公众视线下。出手的视频几乎没有，大家也都好奇，所以刚刚周遭的观众全都憋着一口气呢。夜幕白虽然没有输，但是也没有什么有效的反击。这个向川博文一边嘴里骂着支那猪，一边连着观众席的观众一起看，谁不生气？至少现场的人没有不生气的。不过直播间的人就有人不一样了，毕竟键盘背后是人是猪都不一定。有些弹幕公然叫嚣博文好帅，这才是真男人。此时看见向川博文被秒了。就说华国人玩不起，三打一。但是李木木才不管这些，这些键盘侠哪天真惹到自己了，顺着网线也要过去掐爆他的脑袋。不过现在嘛，李木木再次用念力掐住向川博文。等一下，这次回答我的问题前，先看看自己扣除的寿命。李木木好心的提醒道，这也是他今天的突发奇想。既然自己的天赋是可以强化任何东西，那么这个限制复活位置的道具，为什么不能强化呢？当然可以，所以现在百里青运行的法阵效果，可是加强版的，每次复活扣除寿命一千年，可惜这寿命不会加在李木木身上，他还是只能得到十年寿命，加上二十年的复活成本，一进一出依然是亏损十年寿命。什么？向川博文闻言看向自己的寿命余额，居然已经扣除了两千年寿命，你到底做了什么？向川博文双目通红，怒视李木木，你别管，现在我问你答。你们使团是不是有人在抓野外 boss？ 李木木询问。毕竟那个大便占卜师只告诉自己，这人和使团有关系，可没有说是谁。是佐佐木明希。至机突然插嘴：“啊，啪叽！哦，不好意思，一不小心用力又把向川博文掐死了。唯一职业百鬼之王的拥有者。靠，早说你们知道啊！我还和他废话什么？啪叽！复活的向川博文再次原地爆炸。你又没问，我没问吗？”李木木看向百里清，确认道：“没有，好吧，那那个什么佐佐木明希抓野外 boss 干嘛？”李木木幽怨的看向楚狗之姬这对二人组，看上去逼格不错，好像是什么组织的知道的挺多的样子。看着李木木疑惑又警惕的眼神，百里清扶额，这个外星人不会连十二生肖偶像团都不知道吧？第五十一章，佐佐木明希。至姬盯着李木木，眼中有股复杂的情绪。佐佐木明希的天赋叫百鬼夜行。可以抓捕任意单位，强化并操控，填入自己的百鬼当中。好，懂了。那你们是谁？华国龙族。李木木听见至机解释佐佐木的天赋，瞬间就明白他抓捕野外 boss 的作用了。哎，你还真不知道啊！百里轻叹气。至机和楚狗也是一阵无语。他们其实对自己的知名度还是有一点自信的。作为华国的第一批造神计划成员，对外的宣传，国家做的还是很充足的。他们就像大阅兵的时候。对外展示的那批最先进的装备，阅兵可能不是每一个人都关心，但是这永生游戏可是和每个人都息息相关，说是家喻户晓也不为过。可惜李木木是个外星人，他俩叫楚狗和智基，是十二生肖组织的。十二生肖组织由十三个唯一职业者组成。百里青没好气的给李木木科普，所以十二生肖有十三个是常识吗？李木木吐槽，啪叽，再次把向川博文掐死。既然这里。结界被打破，那我们要赶紧疏散玩家，抵抗佐佐木明希的百鬼夜行了。按照原计划。
，是他们两个在结界里面将这樱花剑圣解决掉，防止他在这里面大开杀戒。到时候就算结界打开，竞技场里面的战斗力量和一些漠北城贵族死伤殆尽。今天晚上真正的重点是佐佐木明希的百鬼夜行，到时候需要大量的玩家四处救火的。上一次百鬼夜行的发动，直接造成一个边陲小城直接灭城，死伤人数超过百万，对于玄武国来说。也是性质非常恶劣的事件，那我的目标就也是那个叫佐佐木明希的了。看着至极刍狗去疏散人群，李木木再次抓住向川，并没有直接秒杀。佐佐木明希在哪？没有多的废话。团伙作案，李木木不相信他们之间没有留任何联系方式。啊，没用的，就算知道他的位置，你们也杀不了他的。永生游戏虽然死亡只是扣除寿命，但是记忆和疼痛不会有任何衰减。此时的向川，因为短时间内的多次死亡，已经显得非常虚弱，和某个滴酒不沾的九剑仙有的一拼。啪叽，李木木给向川换了一个死法，不再是扭脖子，而是直接压成一团肉酱，死得更透彻。我问你答，别说其他有的没的，你的明白。向川博文再次复活后，没有任何抵抗，再次被提到李木木的面前。明明白，多次死亡让向川博文也不再狂傲，像一条温顺的小狗。他在哪？我们之间能够互相感知到，现在在哪个方向？向川指出一个方向。李木木回头看向百里清、背书三人，点头示意三人准备好。接下来就是速度与激情的时刻了。念动力发动，五千万精神在被动下发挥出五千亿的效果。李木木还贴心的给几人装上了护盾，防止他们被风给吹死。当然，向川博文没有这待遇。再次刹车的时候，向川博文全身上下。都没有一块好肉，不过到底是唯一职业，没死，就在这里面。向川博文虚弱的指着一个建筑，李木木和三人眼神一对，警犬点头明白，引入黑暗当中。百里清运行复活法阵，蹲在李木木身边，背书，划水的，不管他，把我的不死山门王还来！李木木大叫，发挥全部念力，碾向面前的建筑，轰隆隆，面前的建筑顷刻间夷为平地。向川。你的武士精神就是如此吗？一道清冷的女声略带嘲讽。哼，向川博文冷哼一声，并没有多说什么。此时的他不过是个阶下囚而已，说什么都没用。老毕当，你怎么还是女的？李木木看着从废墟中走出的女人，对于自己的老熟人，没有被一下拍死，他倒是并不惊讶。只不过之前都是干枯咔弹嗓，导致他一直以为这货是个老毕当。此时看见这个身材妙曼的女子。让他有点惊讶罢了，呵呵，不过是几句不中用的傀儡罢了。哼，别以为你长得漂亮，我就不杀你了。李木木看向百里清，看见百里清点头，表示复活法阵运行没有任何问题之后，哼，真是可爱的小男人呢、啊。不知道你的实力是不是也这么可爱？佐佐木明希娇笑几声，随即一道由骷髅组成的罗生门在他的身后打开，两具四五米高的身影从中走出，一道人影浑身赤红，独臂。拿着巨型的狼牙棒，另一道人影背着一个巨型的酒葫芦，魔气森然，散发着令众人浑身不爽的气息。慈木九吞杀了他们，佐佐木明希下令。这慈木童子与九吞童子两大鬼王，可是他耗费最多资源培育的两尊鬼王，也是他的得力干将。即使是唯一职业，也是有区别的。比如像佐佐木自己这种高端战力，仅仅是召唤的两尊鬼王，都拥有单独对上一般唯一职业。稳操胜券的战力，而这种战力，他佐佐木明希可以无限培养。所以这次计划，向川只不过是个诱饵而已，方便自己将百鬼夜行当中自己培育的鬼王散布到全城去。慈木童子和九吞童子得到命令之后，发出一声尖笑，就向李木木袭来。咋说呢？凭感最多和骑士王扳扳手腕吧，还是没骑龙的骑士王。就这，李木木很失望，赶来图谋一座城的唯一职业。要不是花火多，跑得快，自己早弄死几百次了。哼，你们华国人就是喜欢故弄玄虚。佐佐木听见李木木的发言，并不恼怒，这是华国人的传统罢了。这叫什么来着？对对对，故作镇定。这两个人自己上次看见，也不过和不死山雄王打得有来有回而已。而不死山雄王在自己的百鬼当中，不过是排在中游而已。现在面对自己的顶级鬼王，他们根本不可能是对手。啪叽。如同西红柿被捏爆，刚刚还在洋洋得意自己看破一切的佐佐木明希，
，不可置信的摸了摸自己脸颊上滚烫的鲜血。不好意思，我这个人从来不用计谋，只会当莽夫。捏爆两大鬼王的李木木，看见花容失色的佐佐木，心中恶念丛生。第五十二章，就你是百鬼之王啊！这么漂亮的小脸，弄哭他一定很有意思吧？看着李木木不怀好意的笑容。可能是察觉到什么，百里青恶狠狠地瞪了一眼李木木。不可能，他们怎么可能被秒杀？慈木童子和九吞童子两大妖王的体魄属性，早已突破千亿。别说秒杀，想让他们受伤都困难。而且加上他们自带的神器，岩浆洗澡、核弹当跳跳糖，都是小意思。居然被秒杀了！佐佐木的双瞳瞪得几乎裂开。就这，快点把不死山熊王交出来！李木木鼻孔朝天，嘲讽道。刚刚狗哥也发消息说，已经给这佐佐木明熙标记好了，接下来就是自己随意发挥的时间。哼，少得意了。虽然我不知道你是什么唯一职业，能够秒杀我的两尊鬼王，不过你不会天真的以为我就这点实力吧？佐佐木冷笑，天真的华国人，我佐佐木明熙，百鬼之王。如果只有这么一点实力，早就被杀了不知道多少次了。我建议你现在杀了他。向川博文突然冷不丁的开口，因为他看出来。那个疯女人要放大招了，而这个愚蠢的华国人还在不慌不忙的和别人玩耍。哦，好的，啪叽，佐佐木明熙如同一颗被捏爆的西红柿，炸裂开来。李木木这个人主打的就是一个听劝。向川博文一阵无语，你们华国人这时候不应该说什么敌人的话不能相信的吗？怎么这么利索？哈哈，想杀我没门！佐佐木的声音再次传出，同时骸骨组成的罗生门。再次打开，这次出来的不再只是两只鬼王，而是慈木童子与九吞童子大头，密密麻麻数不清的各种奇形怪状的鬼王紧随其后。小樱花的妖怪太多了，好像号称什么九千万鬼神，反正路边的小草成精了，都得有个名分。这叫李木木怎么去认？不过有个长翅膀、戴面具、红鼻子的，好像叫天狗吧？这个他知道。至于其他的，对不起，自己见识浅短。我的百鬼夜行可以让我所有召唤出的鬼王替我抵抗死亡，而鬼神死亡，我只需要消耗极少的寿命就能复活。我佐佐木明熙是无敌的，还好他随时都会贴身携带一只鬼王在身上替死。佐佐木明熙神色癫狂，发出无敌喊话。确实，李木木承认，这么晃一听，他这个无限闭环的模式确实挺无敌的。如果有一天现实世界和永生融合，消耗寿命复活消失，他就更无敌了。但是。无敌都是相对的，可以随便用其他鬼王抵消自己的死亡惩罚。那么，如果一次性全部掐死呢？李木木话音落下，佐佐木明熙和他一众无敌的鬼王瞬间化为一滩血水。李木木感觉自己倦怠了，这念力实在太方便了。别人因为转化只有 0.01 所以最多拿来端茶送水，但是自己可是一万的转化，太他娘给力了！不可能，不可能，怎么可能有你这种怪物？上次你明明连熊王都打不过，绿光一闪。佐佐木明熙被强制复活，他神色惊愕，不可置信。这个世界怎么可能有这么强大的人？他不相信，也不能接受。喂，好好聊天，把熊王给我放了。呵呵呵，别以为你就吃定我了。佐佐木不相信，这种级别的攻击，短时间内肯定只能发动一次。霸图公会会长表示，这个我熟，我当时也这么想。百鬼夜行，佐佐木再次打开骸骨罗生门，让他的鬼王们再次降临人间。哎呦，你干嘛？不知道同样的招式对圣斗士是没用的吗？历史再次重演，不可能！这种攻击，你为什么能连续释放？佐佐木明熙再次复活，抱头痛苦状。其实我那是平 A。李木木蹲下身子，看着崩溃边缘的佐佐木，语气中的炫耀毫不掩饰。我不相信！百鬼夜行，啪叽！不可能！再次复活！百鬼夜行，啪叽！不可能！我不相信！佐佐木明熙头发凌乱，哪里还有一开始意气风发、自信满满的模样？活像一个发现自己辛辛苦苦经营的家庭，阖家美满。突然有一天回家，发现自己的老公正在和自己的闺蜜滚床单。向川博文看见这一幕，很是舒心。不是我弱，而是敌人太强大。百鬼夜行，哎，你这个人怎么不听劝？李木木抬手，固执也是小樱花的传统吗？等一下，让我放出我的必杀技，不然。我怎么也不会甘心的，看着李木木又要动手，佐佐木明熙急忙叫停。我干嘛要听你的？如果这招还是没用，我就把熊王放了。佐佐木明熙屈辱开口。
自己作为唯一职业者，以前都是别人对自己求饶，什么时候自己也有这么屈辱的一天，甚至让自己技能都没有机会释放。今日的屈辱，自己早晚有一天会报复回来的，行吧？既然你都求我了，佐佐木的这个要求正合李木木心意。虽然今天喊了狗哥来来，但是他只是能够破阵和追踪，已经被抓住的熊王还真没什么办法。原计划就是把这老毕登杀到自闭。好，这可是你说的。佐佐木听见李木木同意，心中冷笑一声。愚蠢的华国人，总是自诩大国礼仪之邦，为了所谓的礼仪，总是给敌人机会。我会让你后悔的。百鬼夜行，再次召唤百鬼。不过这次李木木没有动手，他倒是想看看这个佐佐木明熙到底有什么底牌，觉得自己放出来就能翻盘呢？百鬼入体。佐佐木明熙看见李木木果然没有动手，冷笑一声：“你会为了你的傲慢付出代价的。”随着技能发动，被召唤出来白鬼都化作一股股精纯的能量，向佐佐木明熙的身上涌去。每一股力量进入他的身体，他的身体就会壮大一分，同时身上也会出现一部分该鬼王的特征。卧槽，祖传融合，第53章，萌王，我想死你了！短短数息，佐佐木明熙的上百鬼王尽皆融入他的体内。此时此刻，原本身穿火辣的女子消失不见，取而代之的。则是一个，嗯，咋说呢？强化版憎恶，超级血肉融合体，同时各种鬼王的面孔也都刻画在上面，多看一眼都会掉三值的程度。哈哈，我的最强形态，去死吧！血肉怪物版佐佐木，因为体型变得巨大，嗓音也变得厚重。李木木表示都懒得多听。锦服拳，许久不用的看家本领重现江湖，基础力量 5.5 亿，熊王头强化50倍。达到275亿，大慈大悲界强化5倍，达到 1,375 亿，极度直虎强化100倍，达到 13.75 万亿，五组被动再次强化100倍，达到 1,375 万亿，全力出击，与血肉怪物的拳头相撞，就如同一颗子弹打入西瓜体内，瞬间炸裂。血肉怪物与李木木相撞的整条手臂，连带着大半的胸腔，都化作漫天血雨。李木木连忙撑起一片护盾，抵挡着血雨。虽然近战很帅，拳拳到肉的感觉很爽，但是以后对这种恶心的敌人，还是直接念力掐死吧，太恶心了。血水、脓水横飞，让李木木回忆起以前给室友挤痘痘的画面。大拇指那么大一颗，一挤，直接发射出来，从他的脸颊擦过。事后整整用了一瓶洗面奶，外加一天吃不下饭，恶心。至于百里清和背书，清姐那一片烧的空间都在扭曲。背书不知道哪里掏出一把小阳伞，勉强算是没有被误伤。香川大剑圣，嘿嘿，被李木木挡在身前，直面冲击。是条爷吗？现在正在干呕呢。不可能，大半个身子都被李木木打没了的佐佐木明熙，从他现在勉强还能看出是眼睛的部位可以看见，充满了不可置信。他的百鬼入体，可以说是他最后的大杀招了，需要献祭所有鬼王，短时间内融入他的体内。将所有鬼王的属性全部叠加在一起，最后再翻倍提升。最后的四维属性岂止万亿？曾经他用这一招直接将一座城一脚夷为平地，可是现在，居然被眼前这个不知名的小角色一拳轰飞半个身子。他到底是谁？这就是华国吗？不愧是樱花最大的敌人。可是面对这样的敌人，樱花真的有资格成为他的对手吗？佐佐木明悉心中开始怀疑。也许最开始踏入这片土地。就是一个错误的选择。喂，还有没有后招？没有我就打你了呀！李木木喊话，他可没忘记。但这个佐佐木主要是为了让自己念头通达。呵呵，你赢了。佐佐木明西闭上双眼，静静等待死亡。李木木见此也没有客气，念力发动，两万五千万亿的力量直接将其捏成一个肉团。这次没有让他随意炸裂，不然画面太美。李木木不知道自己能不能扛得住。下一瞬。佐佐木明熙再次复活，人类姿态下看上去还是顺眼不少。不过由于刚刚的变身画面，印象过于深刻，一点也不觉得他此时此刻身材曼妙。快把我熊王放出来！佐佐木明熙也没有废话，直接将不死山熊王召唤出来。小萌王李木木看见熊王，开心的将其抱起，举高高，变态，走开！不死山熊王想要推开李木木，可惜今时不同往日，昨天。他李木木只是一个属性只有几十万的小萌新，今天他不一样了，他蜕变了
，基础属性已经好几个亿了，笑死，根本推不动。哎呀，别这么生分嘛！昨天我们不是还激情互殴吗？你说救你，我李某人二话不说就来救你了。你就是这么对待救命恩人的吗？李木木越说越觉得自己说的有道理，声泪俱下，到后面还替自己委屈起来。假惺惺的抹了抹眼角并不存在的眼泪。不死山熊王一直被佐佐木关在他的召唤空间里面，刚刚才搞清楚状况。看了看战场，又看了看举着自己的李木木，感受到自己体内属于佐佐木的束缚已经消失不见，眼眶一红。谢谢，软萌萝莉带着哭腔说的谢谢，反倒是把此时的李木木搞得有点不好意思。嗨，我这个人就是喜欢助人为乐。不过你要是实在想报答我，也不是不行。我现在刚好缺个坐骑，不知你意下如何？乐子人，缓解尴尬的方式只有一种，找另一个乐子。随着李木木的话说完。全场众人无一不用看待垃圾的眼神看着李木木，不行，我们熊族要为了自由而战，就算是救命恩人也不行。熊王一脸认真道，看他的样子，显然认真思考了当坐骑这件事。嗨、哎、呀，李木木此时也不知道话题该怎么接了，果然真诚就是最大的必杀技。不过，我可以告诉你一条高级职业的线索，报答你。不死山转动小脑瓜，他现在没有任何资产，好像也就只有这个东西。对李木木有用了，果真，李木木惊讶，本来就不死山熊王这件事，纯粹就是率性而为，他就没想着要什么报酬的，他的目标就是简简单单的做一个祖国人，看谁不爽就揍他，看谁爽了就帮帮，没想到好人有好报，这种事还能发生在他身上。高级职业虽然不像唯一职业那么稀缺，但是每个人只能转职三个高级职业，转职宝典上面就几个六扇门捕快之类的大众货色。虽然他有强欲之狐，在垃圾的东西到了他手上，都能玩出花来，但是如果一开始就是一个超强的高级职业，高级点上限也是高不少的，所以他的态度一直都是宁缺毋滥。毕竟他只是一个刚刚进游戏两天的萌新，也不太着急。没想到这就自己送上门来了。嗯，我被镇压也和这个高级职业有关。不死山熊王严肃点头，不过配上他萌萌哒的萝莉脸，总让人忍不住想要掐一把。虽然我很不想打断你们俩，但是这两个人要怎么处置？百里青看着被禁锢的佐佐木和向川，提醒李木木：“啊，李木木虽然很想就这么杀了这两人，但是看着他们俩手腕上那块把人眼角看花的数字，怕是自己要在这里不吃不喝工作好几天才行。自己一走，肯定就没人压得住这俩了。”啪叽，啪叽，李木木一边思考如何处置两人，一边又随意的掐死几次收点利息。佐佐木完全就是一脸淡然，毫不在意。向川同学倒是神色有点紧张，毕竟他的余额可不是那么充足。怎么处理他们呢？既然你这么苦恼，不如交给我们吧。第54章打工人加油。李木木扭头一看，哎呦，这不是众所周知由13人组成的12生肖偶像练习生吗？咋说？该不会是来抢猎物的吧？哎，别误会，我们可不是来抢你猎物的。李木木现在实力膨胀。自信的不行，根本不藏着自己的想法。至今作为一个老人精，虽然总是毒蛇除狗，但是还是一眼就能看出李木木此时的想法。本来我们十二生肖这次来了五个人，都在漠北城部署好防御了，没想到你居然从源头上把问题给解决了，真是强的令人害怕啊！至今夸赞道：“要不是局部地区引发血雨，他和楚狗还在傻傻的等着呢。倒不是他们不想直击源头，而是佐佐木的实力。”太过强劲，到时候他们所有人都来围攻。佐佐木只需要放出几只鬼王困住他们，其他鬼王散布全城开始屠杀，他们也无能为力。所以最开始就采取了最保守的战略。嗯嗯，会说就多说点。李木木得意忘形道：“这都是他应得的，被人夸夸怎么了？”嗨嗨，你也看到了，在这游戏里面，想要直接杀死一个唯一职业还是比较麻烦的，而且你自己还要损失那么多寿命，不划算。至机解释道：“显然他还不知道李木木此时用的是加强版的复活阵法，复活一次得花费一千年寿命。嗯，然后呢？”李木木也顺坡下，要说他和这俩小樱花有什么深仇大恨，非要他们死吗？能顺手碾死倒是无所谓，但是如果太麻烦，他也懒得折腾。对付这种高级罪犯，玄武国有专门的监狱关押，就看你愿不愿意。”至机解释：“当然，他也只是提议。”最终的选择还是在李木木手上。对于李木木这种高手、高手、高高手，政策上的底线还是挺低的。只要你别危害国家，那么对你的政策
就一个，哄着。嗯，当然，这个佐佐木也是悬赏榜上有名的人。如果你愿意转交监狱看押，玄武国这边可以提供十万年寿命的赏金。好的，交了。本来就想不到这么好好处置这两货。最开始说可以移交监狱的时候，李木木就准备交人了，没想到只是走了一下神，没来得及立马回复。就喜提十万年寿命，这种好事可不能错过。呃，还有好的，感谢你的配合。至今没想到李木木答应的这么痛快。接下来的一番说辞准备好，都还没来得及说，旋即招呼楚狗给向川和佐佐木带上唯一职业者专用的镣铐，可以限制技能的使用以及常驻弱化效果，同时和李木木一手交钱，一手交货。喜笑颜开的送走至机楚狗，李木木心中嘀咕，自己这么强。为什么不拉拢自己啊？看小说里面不都是国家势力一旦发现实力超强的人，就一个劲的拉拢，各种好处送个不停，甚至送房送老婆吗？李木木哪里知道，在永生游戏刚刚出现的时候，国家对待优秀的人才确实是这个套路。可惜后来发现并不好用，甚至有些实力强大但是性格怪癖的人，这些套路只会适得其反。所以后来策略方针就改了，面对实力强大者，首先会进入观察期。可以接触的就会尝试接触，跟着喜好慢慢摸索，不好接触的就老规矩，不干涉，能哄就哄，只要你不反社会搞事情，你就是华国的好公民。而他李木木，一出道就干掉了知名老牌强者佐佐木的人，至今一时间也不知道该怎么应对，只好保守攻略，先混个脸熟，不要留下坏印象就行。喂，既然事情解决了，那我就走了呀。警犬走了回来，放浪不羁的撩了撩头发。哦，好的，狗哥，多谢狗哥。李木木没有挽留，虽然今天狗哥作为后手，并没有派上什么用场，但是义务帮忙的，还图什么呢？哼，下次再见到你，绝对砍了你。百里清冷哼，今天别人来帮忙的，不适合翻脸。既然戏看完了，那我也走了，我还要为金木会的伟大事业奋斗呢。背书说完，也追着狗哥离开。那你呢，青姐？李木木看向百里清，反正他接下来的行程很明确。向着高级职业出发，要账，然后赚钱，找你强化。毕竟两人还在赌方下注了二十一万年的寿命呢，得先拿回来。在之后，李木木德第一目标肯定是转职和升级，但是对百里清来说，他的首要目标是赚钱，找李木木强化，提升实力。对哦，萌王，我们走。我不叫萌王，可恶的人类！不要以为你救了我，我们就很熟了呀。嗯，嗯，没有咬舌头呢，真可爱。气死我了！百里清就这么看着这俩活宝，一路闹到了赌方门口。可惜，赌方打开门做生意，并没有给李木木什么装逼打脸的机会。面对比赛的终止，老老实实的将寿命全额退还了回来。哎，为什么不给我发挥的机会呢？李木木表示很失望。利剑在手，杀心自起啊！手痒的不行，总想打点什么东西。但是他的道德底线又不允许他胡乱搞事。走吧，萌王，带我去找那什么高级职业。李木木将手压在熊王头上揉搓着，你别说，丝滑。再说一次，不准叫我萌王，不死山熊王反抗道。可惜全面属性压制之下，并没有什么作用。青姐，一起播。李木木揉着熊的头，看向百里清，我就不去了，我还要凑钱找你强化呢。百里清拒绝，毕竟他现在只是李木木的打工人。好吧，那你凑够了撕我。李木木没有强求，反正和青姐一起也只是多个解闷的。现在和熊王一路也不差，而且百里清还要被自己压迫呢。要知道，对外宣传的一直都是强化一百年起步，还要收手续费。嘿嘿，赚翻。第五十五章，冰冻人。小萌王，我们去找高级职业呗。嘿嘿。李木木看向不死山熊王的眼神逐渐猥琐。都告诉你了，不许叫我萌王。不死山萌王小脸蛋气鼓鼓的，一字一顿的纠正李木木。可恶的人类，也不知道走了什么狗屎运，居然变得这么强。自己以力量见长，居然完全反抗不了他。不要在意那些细节嘛，小萌王，快给我说说高级职业的细节呗。李木木作为一个乐子人，调戏他人也算是快乐源泉之一，怎么可能说改就改的？知道错了，但是不改，不服打我。哼哼，说出来，你可别被吓死。这个高级职业叫冰冻人。不死山萌王小头一扬。骄傲地说出自己知道的高级职业，怎么样？怕了吧？被这个高级职业震撼了吧？没了，就这。李木木口气带着失望。
，听听别人的高级职业都叫什么？火雾战士，你这一脸骄傲，快夸我的表情，说出来的职业就这。冰冻人，你咋不说剑冻人呢？低级，你你你，你这个人到底懂不懂啊？萌王急了，这个人怎么不识货？可是这个冰冻人听上去真的很没有逼格呀。老师，李木木瘪瘪嘴，顿时对这个高级职业兴致缺缺。冰冻人听上去一点都不酷，哼。你知道冰魄地狱怎么形成的吗？不是因为你吗？李木木嘀咕，难道是自己听的版本是假的？哼，我有那本事，还能被那卑鄙的火雾战士封印吗？那，按照你的意思是说，这个高级职业比火雾战士还给力？李木木眼睛一亮，顿时兴趣就来了。百里青的火雾战士有什么实力，他还是清楚的。要知道，他现在过亿的体魄，站在百里青身边都能感受到那股热浪。正常来讲，他现在的体魄，岩浆泡脚。都嫌弃水温不够的，火雾战士，哼，那算什么垃圾？要不是暗算我。说到这里，萌王又是一阵咬牙切齿。总之，火雾战士给冰冻人提鞋都不配。哇哦，这么厉害！走走走，快带我去做任务。李木木一听就兴奋了，这么屌！如果自己再强化个四五六七八手，不敢想，不敢想，强的他自己都害怕。我们先回冰魄地狱，可以是可以，但是我有个不情之请。李木木突然有点扭捏。什么？就是那个，嗯，你能不能变回本体，让我骑一下？李木木目光真挚，拜托拜托，有一头超巨型坐骑，真的超酷的好不好？去死了！不死山门王听见李木木的要求，一巴掌拍到李木木头上，不仅没有对李木木造成丝毫伤害，还把自己的手震得生疼，随后气鼓鼓的转身走去。这职业，你爱要不要？哎，真的不能满足我吗？李木木赶紧追上。骑士王骑着龙王多酷啊！在龙王头上摆着一张王座，出场必格一下子就拉满。如果不死山盟王愿意，自己完全可以在熊王的背上放一座小型宫殿。可惜了，两人不对，两个带着熊头的人一高一矮的走在路上。至于为什么用走的，因为不死山盟王不愿意当坐骑。李木木现在敏捷超高，表示要提着盟王去，但是盟王宁死不从，表示线索一旦给他，就会离李木木这个变态远一点。所以此时此刻。李木木只好配合着萌王的移速，慢腾腾的走着。嘻嘻，老爸有猎物来了。李木木凭借自己超高的四维属性，听见一个男子叫爸爸，顿时就来了兴趣，竖起耳朵听那个方向的动静。哦，不愧是老大，打探出底细了吗？老爸，你放心，就两个人，而且连一个坐骑都没有，一看就是新手，不可能是我们兄弟对手的。好吧，既然如此，这一票干了。李木木一听，好家伙，上阵父子兵是吧？对不起，李木木是新来的，还把永生当成一款网游呢。老爹带着儿子一起玩游戏，放他原来世界可是能上热搜的。站住！一个男子冲了出来，大喝。随后树木后又陆续走出十多个人，最后还有四位男子抬着一张椅子出来，椅子上面坐着一个肥胖无比的男子，就是那种胖到快看不见手脚在哪的胖。将男子抬出来以后，所有对着男子齐齐鞠躬。父亲大人安康！李木木震惊。原以为你们是有一对父子在里面，合着这些全是你儿子是吧？嗨，此路是我开，哈，此树是我栽，哼，要想此路过，好了，别说了，懂了，懂了。李木木抬手就把三个喊话的憨批给掐死，看向瘫在椅子上的男子，这些都是你儿子，没办法，他太好奇了。瘫在椅子上的男子看见自己最得力的三个儿子居然被秒杀，也是惊讶的一下，随即也没有过多的表情。毕竟做他们这一行的，有时候看走眼、惹错人也是很正常的。不过横竖也就是死一次，扣除十年寿命而已，根本不会出现什么吓得屁滚尿流的画面。相对于成功打劫的概率来说，失败个一两次的损失完全承担得起。哼，没什么好说的，今天是我们惹错了人，动手吧。所以他完全可以硬气说话。四，你这样显得我很呆啊！李木木说着，就掏出了百里青给他准备的阵盘。这样不需要百里青操作也能使用，不过需要付出的代价，从复活一个人需要二十年寿命，变成了一百年。一键启动，现在开始死亡的人就只能在这附近复活，且每次扣除一千年寿命。一般情况，李木木是不会用这玩意儿的，毕竟自己也没赚的，得不偿失。这个原地复活法阵，认识吗？李木木得意看着男子，哼，认识，那又如何？男子看了一眼，表示不屑，这东西又不是什么稀罕玩意儿。杀敌一千，自损两千罢了。他就不相信有脑残玩意儿
，会为了他这么一个路边劫匪用这种东西？看来你不认识啊！李木木使用念力提起一个男子。第56章，太抽象了。啪叽，熟悉的西红柿爆炸音效，男子当场爆炸。对于这种狩猎者，掐起来，李木木完全没有心理负担。看来你这阵法不灵啊！躺在椅子上的男子嘲弄道。他十三儿，也就是刚刚被李木木随机捏爆的男子，并没有复活在这附近。看来这阵法。还是个假冒伪劣产品，什么穷鬼！你们在这里劫道，身上一千年寿命都没有！李木木呸了一声，旋即直接提起男子，费劲巴拉的找到他的手腕，三千多年寿命余额，可以杀！啪叽，一阵复活光芒闪过，男子复活，看看寿命余额再说话。李木木提醒，扑通，男子跪下，可能是跪下吧，毕竟他浑身的肥肉都拖在地上了，也看不见他的腿是跪着还是蹲着的。大爷，我错了，有什么需求您尽管吩咐，小的肝脑涂地，万死不辞。说完，男子还梆的一声磕在地上，不敢抬头看一眼李木木。梆梆梆，一连串的磕头声，男子的一众儿子也全都跪下，头都快磕进土里了。哎，何必呢？我其实就想知道这些人都是你的儿子吗？嗯，原计划是这样的，不过现在看他们这么熟练，多半被他们害死的人也不少。大侠天天有人做。今天轮到他李某人了，回代的话，我的天赋是以父之名，凡是认我为爹的人，我可以给予他们强化。男子老老实实的交代。卧槽，这种天赋都有！李木木简直大开眼界，真是小刀拉屁股，开了眼。终究还是他李木木小瞧了这永生游戏，旋即将所有人掐死。嗯，这个爱当爹的杀了两次，痛失接近两万年寿命，好痛！你说你们没事惹我干嘛？本来我们井水不犯河水，挺好的。你蹦出来不收拾掉你，良心上有些过不去啊！小萌王，我们接着走。等一下，李木木疑惑的看着萌王，你不是想要坐骑吗？萌王看着李木木，眼中闪烁着清澈的光芒。呜呜，女儿长大了，终于理解为父的艰辛了吗？要变回原形了吗？李木木一听大喜，难道这小萌王被自己刚刚杀伐果断的英勇身姿感动了？终于想通，要成全自己，走凯拉尼。你别忘记了，我是不化骨啊！萌王一脸嫌弃的甩出四滴鲜血，鲜血飞入四具尸体当中，随后就看见吸收了鲜血的四具尸体就晃晃悠悠的站起来，四尸跑去将刚刚那个巨大的椅子抬过来，跑到李木木的身前停下。老爹，请，嗨嗨，他们会保留一些生前的习性，这也没办法。萌王有些不好意思的解释道：“才不是他想喊，古有叶天地九龙拉棺，今有我李木木四尸抬轿，局气。”李木木毫不客气地坐了上去，能坐着干嘛站着，能躺着干嘛坐着，舒坦。小魔王，你不上来吗？李木木发出邀请。天地可证，他绝对没有任何非分之想。实在是这个椅子太宽敞了，之前肥胖男子落地后，身上的脂肪都让人看不见脚，可想而知，他的座驾肯定是加加加加大款。对李木木来说，这玩意和一张床差不多了。不要，魔王义正言辞地拒绝。他才不想，他要自由。原本被封印了三百年，刚刚解封，还没干嘛，就被佐佐木那个女人关在不知道什么地方。此时此刻，他很珍惜能够自由自在行走在大地的感觉。哎，不懂享受的命。李木木可惜两声，就躺在加大号椅子上躺下。出发。还好萌王身为不化骨，即便是随手制造的僵尸，也不是那种只会蹦跶的小毛僵，而是手脚灵活的高级僵尸。虽说有点小晃悠，但还算舒坦。两天没有睡觉的李木木，此时的眼皮也开始打架起来，不一会儿就陷入梦乡。起床了啊！李木木再次睁眼，怎么感觉自己就眯了一下？时间这么快的吗？到地方了，前面这些僵尸进不去。萌王解释道。李木木打眼一看，四具尸体已经化作冰雕，而他自己的体魄比昨天才来的时候已经不知道强了多少倍，压根没感觉。走吧。李木木跳下椅子，示意萌王，两人很快就轻车熟路的来到萌王被封印的地方。明明昨天才刚刚来过这里，不知怎么的，居然给了李木木一种恍如隔世的感觉。唉，萌王看着这里，轻叹一声，自己在这里被封印了三百年啊，刚刚解封就又被人抓走，眼前这个男人可以说救了自己两次，自己将这个守护多年的秘密告诉他，希望没有错。冰冻人的职业线索就在这冰层之下。这冰魄地狱会变成这样，也是因为那个东西。萌王指了指他被封印的地方，明白？看我的
。李木木甩动胳膊，是时候展现真正的技术了，调整两只手的指虎，让自己的发力更加舒适。紧扶拳，咔嚓！原本萌王被封印的地方，就是在一片冰川峡谷底层。此时，李木木的全力一拳，直接将整个峡谷变成了一个无底洞。没有多想，李木木直接跳了进去。萌王也紧随其后跟了下来，越是靠近萌王所说的那个东西，温度反而是愈发温暖起来。李木木使用念力让自己平稳落地，看着眼前这个，这个，简，就是这东西吗？没错，万年冰蚕。萌王一脸认真，你别告诉我，转职方式就是把这玩意儿吃了。李木木一脸惊恐，如果真的是这样，他拒绝，就算是超强的高级职业，他也拒绝。你想什么呢？要是那么简单。我会说只是线索吗？萌王一脸看傻子的表情，看着李木木，自己被这种人救了两次，太抽象了。第五十七章，太古之森。这万年冰蚕是一个死胎，在化蝶过程当中，因为能量不足，困死茧中。摇摇头，萌王还是给李木木解释起来。那他现在还有什么用？用这冰蚕丝做一条底裤吗？李木木的思绪开始发散。你别说，还真不错，这个材料做的底裤一定非常凉爽。要不是打不过你，我一定把你的头盖骨掀开，看看里面是什么东西。萌王咬牙切齿，忍住不要生气。这个人到底怎么回事？有没有正经的时候啊？自己明明在说很重要的东西。嘿嘿，你继续，你继续。李木木笑笑，没有计较。这能怎么办？有实力，自己还不能放肆点吗？你需要带着这个茧前往生命之泉，然后用强大的生命力唤醒这个茧的化蝶功能。嗯嗯嗯，然后呢？把化的蝶吃了吗？李木木插嘴，毕竟这些天才地宝主角的使用方式不都是往嘴里对吗？李木木觉得自己的分析合情合理。井号，萌王深呼吸，我忍。这万年冰蚕早就已经死了，不可能化蝶。你需要的是它的力量本源，冰冻规则。激活之后需要化蝶的是你。哦，听上去好合理。行吧，知道了就快走，别烦我。自由的时光，我来了。萌王对着李木木挥手示意。你不一起吗？李木木看着萌王，眼睛啪嗒啪嗒的眨着。你有没有常识啊？我是不化骨，生命之泉在太古之森，那里浓郁的生命气息，光是靠近就能让我呕吐。我才不去！萌王咆哮道：“可恶啊，这个人真的好让人生气。”行了，行了，线索给你了，我要出去了。被困在这里这么多年，我要出去浪了。萌王说完，屈腿一跳，向上飞去。小心别再被抓了。下次就不一定能遇见我这种爱管闲事的人了！李木木对着萌王大喊：“上次那是不小心。”萌王的声音传了回来。李木木会心一笑，只是可惜这么可爱的坐骑没了。不过这太古之森在哪？李木木将万年冰蚕的茧收入背包之中，准备下线查查这个太古之森在什么地方。下线，回到破烂小屋。嗯，连个电脑都没有。掏出手机搜索“太古之森”相关词条。精灵之乡，太古之森。我在太古之森当赘婿的那些年，重生太古之森之我是牛头人。精灵女王宣布，太古之森永远不欢迎环保少女。环保少女称，精灵居住在太古之森当中是对森林的破坏。求组去太古之森抓捕精灵，高占森林护卫，重金收购产自太古之森的精灵。警告：最近去太古之森抓精灵的小心点了。嗯，挨个浏览了一下，李木木也大概明白这是个什么地方了。按照通俗易懂的话来来说。就是精灵族最大的一个自治区，位置在玄武国的西南方，中间还间隔了一个叫莱纳公国的小国家。嗯，相对于玄武国而言，然后还有一点就是，因为太古之森的环境足够好，这里的精灵颜值相对于其他地区的精灵来说是最高的，深受人贩的喜欢。基本上抓到一个就是万年寿命进账，不管是永生游戏当中的土著，还是玩家群体都有市场。特别是玩家进入游戏之后，这三年的捕猎情况愈发猖狂。所以目前精灵对人类的好感度是极度仇视。哎，麻烦啊！李木木嘀咕道：“难道要当强盗强行闯入，看不顺眼全掐死吗？”李木木有些难办。虽然他的实力完全可以做到，但是他的三观，他并不想当一个为达目的不择手段的人。他还是有一个英雄梦的啊！而且根据爆料，最近太古之森的精灵不知道发了什么疯，完全就是疯狗一样，见人就是不死不休的攻击。车到山前必有路。管他那么多，李木木精神沉入手腕上的纹身，再次登陆。他现在的速度，回城全力奔跑，只用几分钟。接下来，由于要出国，需要搞一份地图
，其次就是安排一下坐骑。打开拍卖行，纯手工打造绿魔飞行滑板，仿照绿魔飞行滑板外观打造，采用反重力系统以及核动力系统，最高飞行速度5马赫。拍卖底价1万年寿命，一口价15万年寿命，不能躺着差评。亚龙蛋，孵化后认主，六个月后可载人飞行，最高飞行速度一马赫。飞行魔毯。充满魔力的纯手工编制地毯，华丽身份的象征。最高飞行速度三马赫。钢铁猛犸，用钢铁培养的异兽猛犸，拥有钢铁般的防御力，最高冲刺速度 0.02 马赫， 9 9动能转化自行车，附加规则的自行车，可以 99% 完成动能转化。最高速度取决于驾驶者的力量与体魄。李木木看见这个自行车倒是眼前一亮，可是他选择坐骑是为了舒坦和装逼的。排除，继续往下看，核动力战舰，全智能小型飞船，超人体验套装，魔法扫帚，祥云，骚猪，烈焰战马，方程式赛车，可变形，哎，这个可以，不停下拉。菜单的李木木突然眼前一亮，千机蛇，机械与血肉的完美融合产物，可以随意组装各种部件，达到水陆空三期使用，体长25米，半机械生命体，不需要进食。但是可以食用各种高能量产物，自动充能。陆地爬行最高速度 0.1 马赫，水中游泳最高速度 0.2 马赫，空中飞行最高速度一马赫。各项数据都不算突出，所以在拍卖行的价格并不算高。起拍价三千年寿命，一口价一万年寿命。李木木没有犹豫，直接一口价拿下，干掉几个人渣都花了两万年寿命。这点钱根本不在意。至于为什么放着那么多酷炫十多万寿命的坐骑不选？偏偏选了这个呢，当然是一方面方便通用，第二就是轮到欲望之狐出场表演了，出来吧，强欲之狐，哦，我最最最敬爱的主人是您在照，好了，闭嘴，第五十八章要大，要强，要有逼格，然后再把千机蛇的召唤装置拿出来，是否绑定？召唤装置一拿出来，就自动询问李木木是否绑定坐骑，是，绑定成功，千机蛇9527号。投放中，十九八，轰隆隆！随着倒计时的声音，李木木抬头向生源处望去，只见一架巨大的无人运载机吊着一个集装箱飞来。砰！无人机将集装箱丢在李木木面前。这卖家有点东西啊！李木木感叹，不知道购买其他坐骑是什么情况。反正这千机蛇就只给了他一个召唤装置。他最开始以为是吹一声口哨，坐骑就会在他胯下自动生成了。没想到，居然是无人机配送，非常合理。随即，集装箱的舱门打开，大量液氮溢散而出。千机蛇 9,527 开机，虹膜识别中，一道机械音响起。李木木就看见昏暗的集装箱内闪过一道绿光，一条机械风的巨蛇爬行而出，有点害怕。蛇这种东西，对他还是有点压迫感的。确认绑定者身份，验证成功。千机蛇 9,527 为您服务。巨蛇俯下头颅。虽说这巨蛇有25米长，但是可乘坐部位还是相对拥挤的。既然绑定成功了，强欲之狐，开始干活，遵命我的主人。嘿 t o e 寿命一年。千机蛇强化为机械蟒，机械蟒，机械与血肉的完美融合产物，可以随意组装各种部件，达到水陆空三期使用。体长55米，半机械生命体，不需要进食，但是可以食用各种高能量产物，自动充能。陆地爬行最高速度 0.5 马赫，水中游泳最高速度一马赫，空中飞行最高速度5马赫。机械蟒相对于千机蛇来说，别看只是体长加长了一倍多，但是宽度实打实的增加不少。李木木的乘坐体验从工位小板凳变为舒适的懒人沙发。走，出城！李木木下达命令。主要是之前强化装备再怎么强都那样，但是这个坐骑，看样子体型会变化很大。机械蟒体内的反重力系统瞬间运作，同时身体各个部位的喷射装置也协同工作起来。五虎起飞，李木木表示乘坐体验相当舒适。同时，智能 A 2还告诉李木木可以选择模式，有稳定模式、越野模式、摇摇车模式。如果没有满意的预设选项，还可以自己设定。没一会儿，机械蟒就带着李木木飞出城外。嗯，这里差不多了，再来。强化，寿命十年。机械蟒强化为泰坦战舰燃，寿命100年；泰坦战舰燃强化为星际穿梭胶，寿命 1,000 年。
，星际穿梭胶强化为航空战舰龙，寿命一万年。航空战舰龙强化为太空长城龙王，太空长城龙王采用最先进的科技和星空巨兽融合产物，内部空间经过改造，可容纳上万人同时作战，身体长度十万八千米，支持常态宇宙中亚光速飞行。大气层中因空气阻力以及加速长度限制，无法达到亚光速。在不召唤的情况下，会自动回到太空之中，吸收宇宙能量，补充能源。什么他妈的叫排面？什么他妈的叫气场？这太空长城龙王只是盘旋在这片天空，直接就晴转多云，沉浸在喜悦当中的李木木，完全没有意识到，这么一个庞然大物突然出现在城外，到底会造成何种影响？报，何事这么慌慌张张的？报告城主大人，城西郊外天空当中突然出现一条神龙。什么？你们干什么吃的？怎么没有提前观测到？城主一拍桌子，猛然站起。这漠北城最近怎么回事？麻烦是一个接一个。我这个城主好累啊！马上启动护城大阵，进入一级战备状态。亲卫兵们，马上跟我走！同时，在漠北城的不少玩家和 NPC 们也都看见了这条钢铁神龙。不少土著就开始原地跪拜，口里大呼“龙王保佑，龙王保佑”，玩家们当然也是掀起了狂欢。有实力的都出城赶来，没实力的。太空长城龙王体型够大，足够他们远远的拍摄，据网络上发视频蹭一波流量。震惊！漠北城惊现神龙，是新的世界 BOSS 吗？见此神龙，心愿成真。龙族入侵？什么龙族更新了？什么江北被学姐甩了？什么江北学姐绿了他？第一波靠近的玩家，越是靠近，越是震撼于这太空长城龙王的巨大。虽然按照长城龙王十万八千米的体长来说，三百多米的体宽。他的身材只能算是苗条，但是如果对人这个个体来说，三百多米，足足三个足球场连在一起的长度，不少不在漠北城的玩家也通过直播看到了这一幕震撼的画面。钢铁巨龙腾飞于空中，这带来的震撼程度可比一个钢铁圆盘悬停在空中来的震撼。我的天，这种巨兽居然是机械造物！话说号称空战最强的空王慕容熙，对上这玩意儿有搞头吗？废话，当然是空王了。这龙也就看着唬人而已，楼上就无脑吹吧。慕容熙的空天战舰给这玩意儿塞牙缝都不够，我觉得不好说。这东西虽然看上去有不少机械构造，但是仔细看还是有很多生物体特征，对上完全没有痛觉的机械，我觉得胜算不大。呦呦呦，董王来了！董王，我看就是舔王吧。慕容熙都被你们吹了多少年了？你怎么知道我老婆要吹气？好酷炫，不愧是我大韩民国的神兽。李木木此时并不知道直播间的热议，而是欣喜地研究着这个新到手的大玩具。内部空间原本设计是可以作为一个巨大的屯兵舱，但是他并没有这方面的需求。好在生物科技产物可以随便他修改。此时此刻，他正在设计他的全新座驾。首先，龙头上的王座要保留，而且一定要大，要宏伟。毕竟这龙王四五百米宽的脑门，放小了，别人还以为长了一个狮子呢。第59章。网红李大神，想到这里，李木木突然眼前一亮，随即伴随着李木木的命令发出，一座钢铁玛雅金字塔拔头而起，在金字塔的最顶端生成一张巨大的黄金色王座。李木木坐了上去，顿时一种睥睨天下的豪气冲上心头。我来，我见，我征服。坐在长城龙王的头顶，身处万米高空当中，不远处的漠北城此时也变得渺小起来，仿佛可以置于手中玩弄。叮。接受到主人命令，是否开启征服命令？随着李木木随口一说的装逼语录，太空长城龙王的智能 AI 突然弹出询问：“哎，别别别！”李木木赶紧制止，他可不是想当什么征服者，多累啊！他只想当一个无视规则的游玩者，随心所欲很重要，当领导者又累又麻烦，还要对下属负责。他只想吃牛肉面，不能有牛肉。征服命令已暂停，检测到有武装单位靠近。是否拦截？其实不用长城龙王的提醒，李木木也感觉到有人的靠近。不用，看看他们想干嘛。李木木饶有兴趣地看着飞来的一堆人。卧槽，这龙的头上是不是刚刚长出来一座金字塔？嗯，好像还有一个人。少主，我们还靠近吗？飞来的一众人等，均以一位少年为中心，隐隐城保护队形。此时此刻，不管何处发出的攻击，都能有人立刻替他少年挡下。靠近，正好认识认识这神龙的主人。少年脚下踩着的正是绿魔款飞行滑板，不过配色改成了蓝金配色。随着几人靠近，
这位少主原本自持身份，想要降落在金字塔的最高端，可惜靠近之后发现，整个金字塔都包裹在能量护罩当中，根本靠近不了。无奈选择降落在塔底。京城叶家、叶枫前来拜访，叶枫能感觉到这个神龙的主人，对自己等人应该也没有什么敌意，否则自己等人的实力应该都无法这么容易的降落在这龙首之上。上来，李木木发声，本来他自己倒是无所谓的，这些人直接降落在最高点也行。相对于原生这种小孩，他早已在社会上摸爬滚打了好几年。对于面子这种东西，他知道越是没有，越会强调。有了实力之后，反而不太在意这种东西。但是太空长城龙王，他不同意。他认为，作为他的主人，世人应该给予足够的尊重。所以，在这附近强加了防空立场，导致这叶枫等人只能徒步上来。不过好在都是高玩，这点体力还是有的。叶枫等人爬上金字塔之后。看见李木木年轻的面庞，显示一愣，随即爽朗一笑。在下叶枫，见过李大神。李大神儿，李木木一听，这是什么称呼？不要以为我脾气好啊！嗨嗨，李大神误会了，先前您在竞技场的风姿可是风光无限啊！叶枫拱手笑道。原本想着是谁能够驾驭这条神龙，上来一看，原来是李大神。你认识我？李木木这才意识到，李大神就是叫自己的，而且听这意思。自己好像还火了，哈哈，李大神还不知道吧？您秒杀樱花剑圣的视频，现在可是在热搜榜第一呀、啊！李木木一听，随即让龙王打开相关词条。这个世界充满各种高科技，肯定也是有网络的。但是之前李木木没有相关设备，所以才下线去查。但是现在有了龙王这个已经发展到太空级别的大玩具，看个视频不是小意思吗？竞技场惊现神秘人，杀剑圣如土狗，那个男人究竟是谁？新晋唯一职业秒杀剑圣，新晋唯一李木木李大神，新晋唯一居然是个萌新，跪求李大神联系方式。李木木与宙斯实力对比，华国出现新唯一，对华国是危机还是挑战？果然，相关词条一打开，相关视频上千条。对于这个网络社会来说，也根本一点隐私都没有，连李小倩的相关资料都被扒出来了。只不过听说相关媒体上门采访的时候，并没有找到李小倩本人，所以。你找我师？看完相关消息之后，李木木抬眼看了看这位叶家叶枫，知名大姓啊，祖上出过的大地不知凡几。我和族人原本就常住在这漠北城，刚刚天空出现这巨型神龙，好奇来探查，没想到能遇见李大神你。叶枫说到这里，悄悄打量了一下瘫坐在王座之上的李木木，不知大神可否留一个好友位给在下？我们叶家愿意出十万年寿命购买。李木木听到这里，眼前一亮，出名了还有这好处。仔细想想也对，虽然网络上一直在猜测他的唯一职业是什么，实际上他才三个普通职业，连高级职业都没有。但是能够秒杀唯一职业的他，怎么就不能当做唯一职业战力计算呢？嗨嗨，这个嘛，十五万年，我们叶家愿意出十五万年寿命购买大神您的好友位。听见李木木的犹豫，叶枫赶紧加价。旁边的族人想要阻止，但是都被叶枫一个眼神瞪了回去。虽然十五万年的价格要一个唯一职业的好友位。非常不划算，但是那是一般的唯一职业，而眼前的李大神呢？网上资料早就把个精光了，刚满18岁，加上这条威压一点都不比唯一职业弱的坐骑，这能是普通的唯一职业吗？这他妈的就是一条明晃晃的大腿，只要抱上这条大腿，自己在家族当中的地位就更加稳固了。至于家主之位，三年前还能想想，现在可能只要家族不覆灭，家主就不会更换。哎，看在你这么有诚意的份上。我就勉为其难的加上吧，白送的寿命当然要接着，何况只是一个好友位而已。最多以后这个叶枫找自己帮忙，可以打个折吗？这样一来，拿到高级职业之后，就可以直接来一波六连强化，直接强化到十万年档次。至于李木木缺寿命吗？自然是缺的。交易行倒卖那事，从上次倒卖他就感觉到了，拍卖的涨幅越是高级的装备，涨幅越小，他能获得的利益越小，而且越麻烦。但是如果直接找到这种冤大头金主，他现在有一件顶级装备，基础属性加成上百万，自己只需要告诉他自己能够强化这件装备，属性能够增强十倍，这件装备就能就能变成基础属性加成一千万的装备，自己收个一百万年的成本费，不过分吧？第六十章，好人李大神，可既然你这么有诚意，不给你点好处，倒显得我小气了。李木木咳嗽两声。心中盘算着怎么从叶枫身上骗更多的寿命出来。大神说笑了，叶某是真心想和大神交个朋友。
。叶枫笑道：“这句话是真心的，毕竟抱大腿这种事情是一个放长线的过程。虽然大家都心知肚明，但是上来就暴露自己的真实意图，太过功利，会扣影响分的。我的天赋可以扣除寿命，强化装备。”李木木循循善诱：“哦，这个天赋倒是不错，我们叶家也有一位强化天赋的供奉。”叶枫解释道，心中多少有点轻视。这全球几十亿的人口。虽说天赋不会出现重复，但是效果类似的还是有不少的。更不用说他家那位供奉，天赋升华过三次之后，每件装备经过他的强化，基础属性都可以提升三万多点。放眼整个华国，也是佼佼者了。哦，你家那位也能十倍强化装备？李木木倒是好奇了，毕竟他进入游戏时间太短，遇见的人就那么几个，还真不太了解。但是自己的强化天赋应该还是挺强的。最主要，强化装备。只是他拿来赚钱的，最重要的是职业的强化，以及他的天赋才临阶段呢，还没升华过。可嗨嗨，大神大神，你说多少？叶枫听见李木木的话，突然被呛到，他刚刚是不是听错了？十倍，十倍啊？怎么了？不过根据装备的基础属性不同，消耗的寿命不一样。虽然对他自己来说，第一次强化都是一年，但是他也不想天天坐着给人强化，他需要筛选一下目标客户。十万年以下的小客户，只能说声对不起了。大大神，您确定是十倍？没有限制吗？叶枫此时只感觉有点口干舌燥。如果只是低级装备，即使是十倍强化，也是比不上他家供奉的。但是如果没有限制呢？那些最顶级的装备，如果都能强化十倍，那是什么概念？太可怕了，不敢想。没有，不过每次强化我要收取 10% 的手续费。你我既然有缘，我就给你打个八折吧。李木木心中想着。反正手续费就是个幌子，大头还是在成本里面，不收都无所谓。做生意嘛，一定要让对方觉得赚了才行。大神，您稍等。叶枫马上将自己身上的武器取下，递给李木木。大神，你看这件装备可以强化吗？李木木接过他的武器查看，秋水剑，装备要求力量八千，敏捷五千，装备效果力量加幺零零零零，敏捷加八千，心神强化力量加三零零零零。秋水出剑速度正 120% 备注和秋水剑法适配性更高哦。点评：注意看，这是秋水，不是秋波，更不是流波。李木木一看，属性中规中矩，那个什么心神强化，应该就是他家族供奉的强化了。唉，同时心中叹气，要不是自己觉醒这么一个天赋，在这个世界还真混不开。看看别人大家族的，再看看普通人，三万属性点，可能一辈子都达不到。可以，一万年成本，八百年手续费，没问题吧？没问题，没问题。叶枫脸色涨红，呼吸急促，仿佛吃了某种禁药一般。天啊，居然真的可以强化！这是什么概念？我叶家当心，我叶枫当心！叶枫赶紧将一万零八百年的寿命转给李木木，李木木也不墨迹，召唤出欲望之壶，先给他一巴掌，让他闭嘴，别让自己在外人面前尴尬，然后就把沾满口水的新武器属性。展示给叶枫，秋波剑，装备要求力量八千，敏捷五千，装备效果力量加幺零零零零零，敏捷加八零零零零，心神强化力量加三零零零零，秋水出剑速度正百分之六百，备注配套的秋波剑法还未问世，点评好吧，他是秋波了，但是不是流波。叶枫呼吸急促的接过秋波剑，完全不顾那满剑的口水，细细抚摸着。如同抚摸一个绝色美人一般，属性加成超过二十万的武器，即使是他们家族也不能轻易拿出啊！就算是他这个少家主，也轻易看不见。当然，主要原因还是基础属性不达标。怎么样，还要不要强化？这次成本要十万年了，手续费八千年。李木木看着沉醉的叶枫，发出恶魔低语，诱惑道：“至于资迪，自己身上的装备已经是一为单位了，要是有土豪掏出上亿的寿命，这个敌他资了。”反手就把自己的装备全部强化到上百亿的阶段，谁怕谁？什么？还能强化？叶枫脑子里面全是十倍强化，哪里知道李木木所说的没有限制，不是说的装备品质没有限制，而是说强化上限没有限制。当然，你不是问过我有没有限制吗？其实是有限制的，寿命限制，就算能拿出一亿寿命、十亿呢、一百亿呢，甚至一百万亿呢，李木木估计。目前阶段，献祭全球人类都不一定有这么多寿命，还还是十倍吗？
？叶枫有点胆怯的开口询问，不是害怕李木木，而是害怕如果这件事是真的，不敢想，真的不敢想。大部分情况是的，李木木回道，至少他遇见的情况大部分是，但是偶尔也出现过，出现了一个超强的特性，然后属性点反而没有强化那么多，继续强化。叶枫咬咬牙，下定决心，虽然他身上的寿命只有几十万年。刚刚送给李木木十五万年之后，剩下的也不多。但是如果李木木没有骗他，这可是天大的机遇。即使倾尽全家族之力，也要把这条大腿抱稳。至于威胁大神为自己家族办事，老子没问题吧？这种天赋，谁家独有谁就是所有人的敌人。但是如果大家都能有，那就可以和平相处。十万八千年寿命，谢谢惠顾。李木木露出和善的笑容，好人啊。第六十一章。神器出炉，一番操作下来，李木木再次将全新的武器交给叶枫。等一下，叶枫突然停顿了一下，让李木木一愣：“咋了？”老王，把我的速效救心丸拿出来，我怕我承受不住。”叶枫吩咐身旁的老王：“是，少家主。”见到老王拿出速效救心丸，叶枫才接过武器，深吸一口气，平复了一下情绪，查看属性：傲天剑，装备要求：力量八千，敏捷五千。装备效果：力量加 100000， 敏捷加 800000， 心神强化：力量加30000。哦，天上地下，唯我独尊，持此剑者自带王霸之气，攻击伤害加深 5,000% 天。天天，不过是走狗罢了。我要这天也臣服于我的脚下，每次被此剑攻击命中目标，自身承受重力提升一倍。备注：龙傲天的专属配件，常年承受其王霸之气的侵染，获得部分龙傲天的能力。点评。我龙傲天誓死守护刘波。叶枫看见这把剑的属性之后，呼吸开始变得急促，脸色涨红。快，快，快把速效救心丸给我！老王见状，急忙将药丸递给叶枫，同时拿出一壶水方便叶枫下药。呼，半晌，叶枫才缓过气来。太震撼了，他这辈子还没有见过这种离谱的属性，属性加成上百万的属性，他不是没有见过，曾经在一些唯一职业者身上见过，但是这特性就离谱了。伤害加深百分之五千，五十倍，没搞错吧？市面上随便出来一个加成百分之一百的，就已经是神兵级别的。现在在李大神这里居然可以量产，不敢想，不敢想！冷静，冷静，叶枫，你要冷静啊，不然又要吃救心丸了。叶枫再次抬头，眼神当中已经没有那么冷静，反而是充满了赤裸裸的欲望、炽热的目光，看得李木木有些不自在。大神，这武器还能强化吗？叶枫再次确认。虽然李木木已经多次表示随便强，只要寿命足够，但是这个事实太可怕了，可怕到叶枫不敢轻易相信。这哪里是金大腿啊，这是金巨腿 Max 啊！哎呀，你烦不烦？都说了可以无限强化了，前提是你有那么多寿命啊！李木木有点焦躁，被人一个问题反复询问同一个问题，真的很烦啊！哈哈，大神不要生气，是我没见识，这加成太恐怖了，我有点不敢相信。叶枫马上放低姿态。自我认错，看得周围一众家仆眼珠子都快瞪出来了。一向自豪的邵家主，什么时候露出过这种谄媚的表情了？就是唯一职业，他们邵家主也不一定给好脸色的。眼前这个男人的强化真的有那么强吗？让他们邵家主如此失态？叶枫傲吗？当然傲，但是又不是没有脑子。李木木这种大神能掌握在自己手里，当然无所谓。但是单看着坐骑，叶枫就知道这不是自己家族可以想的事情，掌握不了。就只有舔着了，大神，刚刚是我说错话，这十万寿命算我道歉的。叶枫拿出自己身上仅存的十万寿命，这些投资都是值得的。我是那么势利的人吗？李木木面色严肃，这说好的打八折就是打八折，给我八万年寿命就行。大佬，你这个急转弯真的不好笑啊！叶枫差点被吓死，到了他这个级别，最害怕的东西是什么？不是送别人太多自己亏了，而是送出去的东西别人不要。就仅仅是这把傲天剑，别说送八万寿命出去，就是送八十万，对于整个家族来说，他都是赚的。当然，李木木也赚。做生意嘛，皆大欢喜，才能细水长流吗？大神，您说的哪里话？打折是强化的手续费，这十万年是我的一点心意，心意怎么能打折呢？叶枫赶紧把十万年寿命转出去。李大神给他面子，但是他也要懂事才行。哎，你说的也对，心意怎么能打折呢？怎么样，还要不要继续强化？李木木眉开眼笑，再来一次就是一百万年寿命了。
，到时候就可以全身再来一波强化。呜呼，无敌的感觉即将再次降临。大神，你等我一段时间筹集一下，今天我身上已经没有寿命了。叶风含泪拒绝，他虽然也很想将傲天剑再次强化，无奈囊中羞涩，一百万年的寿命对于他们这些大家族来说也不是什么小数目。刚刚掏出的那几十万年的寿命已经把他的小金库榨干了。这样啊，行吧。那你有需要的时候撕我。李木木挥挥手，打发走叶枫。接下来他可要做一件大事，发视频。自己现在既然都是网红了，为什么不赶紧趁热打铁呢？要知道，他可是从来没有打算隐藏自己天赋的。现在有了太空长城龙王，拍摄的事情完全交给龙王 AI 就行。随后一条视频悄然出现在网络之上，迅速登上热搜榜第一。我是李木木，想知道我这么强的秘密吗？点进来。李木木在视频当中展示了经过自己的天赋强化后，属性的变化，基本都是十倍提升起，同时会出现一些强到变态的特性。当然还展示了自己的最新坐骑，坐在这王座上讲话，感觉自己逼格瞬间拔高。同时也提醒，想要强化的可以直接来找他就行，不过需要靠自己实力靠近这龙王的头部金字塔。他这么做主要是想筛选掉一些实力不够的人，毕竟实力不够的人也没什么油水可以榨的。视频最后一句，他还留言：“目前实力有限，仅接受华国内的订单，其他国家的人恕不接待。”他这样做也是为了自己的私心。虽然对他来说，他不怕强化装备强大的敌人，因为他反手就可以更加强大，但是对华国不是啊。找自己麻烦他不怕，万一这些人拿着自己强化的武器打华国的人呢？自己可管不过来。至于华国内部，自家人就是狗脑子都打出来了，那也是内部的事情。所以只能忍痛少赚一点。第62章视频发酵，李木木视频一上传，迅速被推上热门视频。当然了，网络这个东西，大家懂得都懂。开始一大堆喷子出现，说李木木沽名钓誉、P 图蹭热度，大骂这种级别的装备是不可能存在的。如果能够量产这种装备，早他们无敌了。谁还会说出来？肯定找个阴暗的小角落闷声发大财了。总之就是各种不相信的言论覆盖。直到一条评论出现，叶枫直接在评论区晒出了他的傲天剑，同时表示任何污蔑李木木的人都将是他们叶家的敌人，叶家永远支持李木木，李大神。此评论一出，马上被顶上了热评榜第一，因为叶枫的社交账号是经过认证的，评论风向迅速跟风倒，再也没有人质疑强化的真实性。但是喷子嘛，总会角度刁钻的发现一些问题，他李木木明明是靠天赋强化的，为什么还要收收付费，而且还那么贵？简直就是坑人！当然，此时此刻，作为李木木头号舔狗的叶枫，也不会坐以待毙，马上回击。哪里贵了？这么多年都是这个价格，好不好？有时候找找自己的原因，好不好？强化天赋者一直很难做的好不好？大神很良心了，好不好？只收 10% 的手续费。你们出去看看别的强化天赋者，哪个收费不比大神高，而且效果远远不足大神的万分之一？为什么只给华国人强化这种天赋？如果我是你。就马上移民漂亮国，只有在漂亮国，你的天赋才能发挥最大的作用。楼上说的对，不过李木木李大神姓李，李姓自古以来就是我们大韩民国的大姓，他身上一定流淌着我们大韩民国的血脉。我呼吁李大神是时候回归祖国的怀抱了。就是这么好的天赋，留在华国有什么用？只是浪费罢了。强化郭南的装备只会压迫女性，不如去漂亮国。楼上的你要强化你去啊，大神也没限制性别吧？你不会是掏不出来强化手续费吧？不会吧，不会吧，姐妹说的对，就应该让他免费给我们小仙女强化。社会压迫了我们几千年，现在他们应该补偿我们。楼上没睡醒呢，永生游戏都降临三年了，还打拳呢。现在完全看实力的好吧？全民体制数据化的今天，还有男强女弱那种论调，笑死！以前生孩子警告，现在偿还警告是吧？要我说，就应该穿衣自由。大清已经亡了，现在实力强大的妹子，干翻几十个男的都很正常。有些人不会三年了，还不敢去野区升级，然后就在网上喷人吧？不会吧，不会吧！实力低的人还在当喷子，实力高的人已经在往漠北城飞奔了。一条视频，炸出来了，不知道多少五十万。只不过目前还只是在国内上热搜，消息灵敏的人已经在向漠北城飞奔了。叶枫原本没打算宣传这事，好让自己先闷声发大财。但是看见李木木自己都发视频宣传，也管不了那么多，先在网上给大神打气支持。随后就赶紧召开家族会议。要知道，永生游戏降临三年
，不是每一个人都有机会获得唯一职业的。中间力量还是这群五百级的玩家，普通职业十个，一共二百级；高级职业三个，一共三百级。没有唯一职业，就变相的锁死了他们的上限。虽然一些天才地宝可以增加四维属性，但是那玩意的稀有程度也比唯一职业好不到哪里去。其次就是各种基因药剂，能用的早用了。普通人的上限差不多也就锁死在这个高度了，但是现在一个全新的机会摆在眼前，怎么能令人不疯狂呢？还有科技派的玩家，他们的一身实力可以说基本全在装备上面了，装备能够十倍强化，那就意味着他们的实力能够提升十倍，这很难不让人发疯。顿时，整个漠北城的天色都开始风云变幻起来。城主大人，出现大量高能反应。城主扶额，哎，帮我拟一份辞职报告。而此时此刻。瘫坐于王座之上的李木木，正在欣赏自己的全新职业。第六次强化之后，李木木只想说：“狗屁的阴谋诡计，还得是靠硬实力说话。”五道源流，第六次强化，属性修正，力量加100000。敏捷加50000。职业被动，破线等级上限提升至80级。兵器之躯，你的每一个部位都是为了战斗而生，所有攻击伤害提高 10% 万，攻速提高 10% 万。武道之始，所有的武道的源头均源于你。你的一举一动都充满武道真理，任何武道在你眼中皆是破绽，任何武道攻击你都能随手化解。不漏战体，所有负面效果、控制效果均转化为掉血。血量低于 20% 之后不再掉血，血量归零以前，始终保持全胜状态战斗，战斗无法停歇。武器主宰，武器发挥效果固定为 1% 万，攻速提升 1,000 倍。李木木随意活动了一下手指，操，高频震动。第二个职业，一念无敌。第六阶段强化，属性修正，精神加幺零零零零零零。职业被动，掌控能够使用念力形成肉眼无法察觉的立场，远距离进行物理影响。一精神等比于十万力量可以影响的物体。破线等级上限提升至八十级。说实话，没什么感觉，好像也就那样吧。第三职业，有我无敌。第六次强化，属性修正，体魄加五零零零零零。职业被动，破线等级上限提升至80级，无敌之躯体魄属性发挥度提升 10% 之十万。站在我身后，天生获得体魄 X 1 0 0 0的护盾，护盾每一秒恢复 1% 嗯，也没什么感觉。虽然进游戏两天了，但是还没什么东西让他的护盾出现过。李木木，现在给你一个给我们王家效力的机会。一道声音如同滚滚天雷般传来，李木木一听就来劲了。果然，这个世界还是有傻逼的。明明知道自己可以按着佐佐木打的，但是在巨大的利益面前，总会疯几个。李木木发视频的时候就做好心理准备，没想到来的这么快。希望这个什么王家来的人有点实力，至少把自己的护盾打掉吧。李木木粗略的估算了一下自己的护盾，嗯，六个亿的体魄，无敌之躯加成变成六千亿，然后护盾就是六百兆而已。还有荣耀之虎和大慈大悲界都带了 50% 的减伤，最后生效的伤害只剩下 25% 了，不多不多，也就需要打掉 2,400 兆而已，并且最好在一秒之内打出来。王桑，你可要给力啊！第63章，用力啊！老王，王府文，京城王家当代家主，当然是新上任的，原本只是王家的一个私生子，但是狗屎运好，转职了唯一职业屠戮王。作为一个常年被家族中人看不起的人，突然获得了力量，会变成什么样呢？当然是卸下隐藏了二十多年的面具。原本唯唯诺诺的老实人王辅文，突然就变成了凶残狠厉的屠戮王，或者说，这个唯一职业才是他一直以来的本性。欺辱他的家族之人都被他一个一个的报复回去，全部杀掉。可笑！他所承受的一切，可不是死亡可以偿还的。曾经抢他未婚妻的表哥，现在被他砍去双手，给他拉车。上任家主把他生下来就没有见过的父亲，被他砍去四肢，养在缸里，记起来了就喂点吃的，没记起来就饿着。每天以羞辱、打骂他为乐的表姐们，被他缝成蜈蚣，放在他的真兽院里。心情不好的时候就去看看。总之，他要报复的人，他一个也没杀，甚至每天都要用上等的药材将他们的命吊着，如此才能解他的心头之恨。他做法当然被不少人抵触，但是他的唯一职业实在太强。家族里面的人根本无法反抗，而其他人呢？谁又会去吃力不讨好做这种事呢？永生游戏当中，即使是杀掉他，无非是损失十年寿命而已。而在现实世界，又会迎来他的疯狂报复。
他的唯一职业——屠戮王。被动特性会让他越战越强，线上可能还有机会弄死他。但是线下打架属性都差不多的情况，他的唯一职业几乎无人敢惹。所以这也是他现在如此嚣张跋扈的原因。李木木，我劝你老实点，你能够打过佐佐木明希，无非就是你的强化天赋，让你基础属性变得很夸张而已。但是线下没有装备的情况下，我不相信。你还能这么强？我已经派人去你的住宅地方等你下线了。”王辅文自信满满的说道。他太清楚自己的优势在哪里了。线上的时候，一大群唯一职业可能有各种方式克制他，但是线下，不好意思，嗜血莽夫王辅文，我无敌。哦，哟哟哟，好怕怕！龙王给他点颜色瞧瞧。李木木压根不慌。线下，不好意思，现在他的罗属性精神已经到了五千万，算上特性的十万倍强化，随便念头一动就是五兆的力道。而且还没算五道源流的加成，要是算上，原子弹来了都能给他捏成哑炮。怕你，怕你今天他就不姓李。太空长城龙王接受到李木木的命令之后，张开龙嘴，太空战略级的主炮赫然展现。轰！俗称全屏攻击的光线扫过，顿时给永生世界的天空输了一个大中分。嗨嗨 ，Q E， 拥有如此天赋的你，攻击也就这样吗？真是浪费了你的天赋。攻击过后。衣衫褴褛的王辅文一边咳血一边嘲讽：“他的职业屠戮王特性之一，血线越低，免伤越高，攻击力越强。虽然此时他看上去有些凄惨，但是实际战斗力不知道比刚刚完好状态下强了不知多少倍。怎，你还是有两把刷子的吗？”李木木倒是不惊讶，这个什么王家的没有死，毕竟龙王只是坐骑而已。虽然被自己强化了五轮，但是明明知道自己能吊打佐佐木，还敢来叫嚣的。如果没有点底牌，那就真的是纯傻逼了。既然你不肯归顺于我，那我只好先让你认清认清自己的实力了。此时的王辅文，从看见这龙王的第一眼就喜欢上了。这么威武的坐骑，只配他屠戮王拥有。这什么李大神，徒有天赋，却只知道强化这些外物。哼，废物一个而已。思绪一闪而过，王辅文就率先发起进攻。龙王的立场护盾，我屠戮王一拳碎之。金字塔的重力护盾。我王辅文之手可破，李木木这张似笑非笑、充满嘲弄的脸，还有那熊熊头饰呆滞的双眼，仿佛无时无刻不在嘲讽自己。哼，我会让世人明白，敢看不起我王辅文的人，下场会有多么凄惨。你李木木以后就日常强化装备，其他时间被我凌辱吧。李木木看着这位王桑，势如破竹的打破龙王的两道屏障。龙王 AI 想要继续拦截，被李木木制止，因为实在是破绽太大了呀。你在我武道源流面前用武术，看不起谁呢？伸出小手指放在身前的位置一戳，这王辅文就自己乖乖的把自己的嘎吱窝送了上去。嗷、哦、呜！王辅文发出惨叫，痛，太痛了！嘎吱窝直接被李木木戳出一个血淋淋的大洞。卑鄙！王辅文双目血红，看着李木木，这眼神恨不得将他生吞活剥。喂，明明是你自己撞上来的好不好？李木木只是实验一下。自己看到破绽的能力而已，嗯，很好用，但是没必要。念力发动，禁锢，因为职业强化的原因，现在李木木的精神力已经达到一亿。李木木的禁锢只是操作自己的念力，在敌人身边形成一股无法移动的立场，并不算直接攻击，所以吃不到五道源流的天赋加成，只能吃到一念无敌职业的本身特性加成。嗯，不多，也就区区十兆。你对我做了什么？为什么我动不了？此时，王辅文也发现了不对劲，自己居然不能动弹。这是他转职唯一职业之后第一次遇见这种情况。要知道，他的唯一职业屠戮王可是可以把所有负面状态全部转变成战斗力的。可惜，李木木的念力禁锢并不属于任何控制技能，只是单纯的用力量压得你动弹不得。好了，有没有什么遗言？我生意上门了，就不陪你玩了。李木木于光看见不远处又有不少人飞了过来，只想着快点把这位王某处理掉。哼，我承认你很强，不过你不要以为你就是无敌的。我王辅文要得到的东西还没有得不到的，我在线下等你。王辅文露出一丝狞笑，一个全靠装备属性加成的人而已，线下分分钟就能料理他。啧，李木木意念一动，新鲜的番茄汁出炉。知道你很自信，但是也别这么自信好吗？永生游戏可是肉身进入游戏的，要是自己惹不起，可以永远躲在永生世界当中啊。当然。是惹不起的情况。现在李木木打算先赚个一百万年的寿命，然后转职冰冻人的高级职业，强化个七次，再下线给老王家送温暖。哦
，刚刚那人想要强迫我为他所用，你们应该没有这种想法吧？李木木看着远处的大队人马，都一副不敢靠近的模样，顿时明白自己可能被误会杀人越货了，赶紧笑眯眯的解释道，笑容灿烂，充满阳光。第六十四章，什么？有唯一职业了？众人听见这话，也是放下心来，只因为王府文这个人太出名了，当初报复王家的那些手段。可是引起了不小的轰动，甚至为此，在网络上指责他的人有不少都被他找出来报复。李大神说的哪里话？我们只是想让大神帮我们强化一下装备而已。为首站出一人说道：“好说，只强化基础属性一万以上的装备，根据装备属性强化成本不同，一万属性级别的装备成本一万年，十万以上的十万年寿命，以此类推，手续费百分之十，没问题吧？”李木木并没有设定限制，只要寿命安排到位，包你满意，没问题。没问题，大神，你看看我这件装备可以吗？说着，一众人等纷纷掏出自己想要强化的装备。这批人基本都是原本都在漠北城附近的人，一个唯一职业也没有，所以身上的油水有限，大部分也只能强化个一万年和十万年的。只有为首的那位强化了一次一百万年。众人看见新到手的强力装备，纷纷痛哭流涕。谁懂啊？有了这些装备，以前不敢去探险的地方，现在敢去了。以前知道唯一职业的就职线索，实力不够去探索的，现在有机会了。说李木木是他们的再生父母都不为过，李木木给了他们一次重生的机会，让他们能够有机会更上一层楼。众人纷纷请求李木木给他们一个好友位置，都被李木木婉拒，让他们以后想要强化的时候，直接来太空长城龙王上面就行。毕竟十万米体长放在哪都不是一个小东西，而且这些人也没啥价值，还是要对叶枫小哥有好点才行。不然，二十五万年的寿命花的也太冤枉了。送走这批人之后，李木木的寿命来到了两百万年之巨。不过他没有选择继续强化。此时此刻，离他远的人暂时赶不过来，他也不想就这么等着，决定先去把冰冻人这个高级职业搞出来，到时候直接祁连强化，五虎起飞。龙王，你有这个世界的地图吗？李木木拍拍座椅上的龙头，询问。刚刚连接网络，相关基础资料已经全部下载了。龙王的 A R 回答道。同时扶手处打开一个盒子，一枚耳环放在那里。主人，这枚耳环您戴上，以后我在太空当中吸收能量的时候，您也可以对我远程发送指令了。李木木一听，这么方便，赶紧把耳环戴上，以后就不用什么都不懂了，自己也是有资料库的人了。至于让龙王从太空发起攻击，卫星歼击炮什么的，嗯，想耍帅的时候可以用。对了，龙王，低空飞行，沿途发现的所有怪物目标全部消灭。目标太古之森，能躺着升级，干嘛要坐着？龙王收到命令之后，就将飞行高度调整到一千米左右，径直向太古之森飞去。沿途炮火洗地，李木木耳边的击杀提示响个不停，偶尔击杀两个高级怪物，还能掉落个几十年寿命。屏蔽提示音之后，李木木将熊王头拿下来，同时召唤出强御之狐。这熊王头理论上来说，初始属性并不是很高，继续强化它收益不高。但是免疫精神攻击这个属性太香了，舍不得换，而且带头熊头都冒，多帅啊！直接二连强化，十一万年寿命砸下去，全新的熊王头出炉，熊王王冠鸿蒙版，佩戴要求力量五百，佩戴效果力量加八零零零零零零零，体魄加五零零零零零零零，熊王的力量鸿蒙版，极大的，颠覆性的，让人极度到扭曲爬行的增强力量，力量实际发挥效果正百分之五万。熊王的威严鸿蒙版，王的威严不容置疑。佩戴此头盔可以免疫，并按照自身精神属性反击攻击。备注：王的威严不容侵犯。而现在，我的主人，您就是他们的王。点评：就算是不死山熊王，也得臣服在您的脚下。我的主人，芜湖，按照自己的精神属性反击，那不是别人，只是精神力发动一个小小的攻击，自己的反弹直接就能将人诞成白痴。蹭，一道金光闪过。李木木升级了，李木木设定的是默认经验分配给有我无敌。随后，李木木就躺在王座之上，用着全息投影刷着视频。除了一会儿金光闪现，有点晃眼睛之外，那叫一个舒坦。咦，李木木突然刷到一个直播，国家整治黑恶势力。至于李木木为什么会留意这个直播，因为战斗地点他们的是他家。点进直播间，这王府文终于有人收拾了。苍天有眼啊！当初我只不过在网上说了一句，不知真相，不予评论，就被他砍掉双腿。哈哈，他这次踢到铁板了吧
，就李大神那天赋，他也想据为己有，国家不可能答应的。就是就是，李大神都明确说了，只给华国的人强化，国家这次还是懂事的吗？萌新不懂，就是想问以前为什么不动手？楼上还在过三年前的老黄历呢，之前不动手只是不值得，现在明显就是给李大神示好啊！李木木扫了一眼，大概就知道事情前后经过了。这屠戮王王府文，嗯，他也是刚刚才知道叫这个名字，在被他击杀之后，直接下线去赌他了。但是李木木发的视频早就登上热搜，他一个世家都能查到李木木的信息，国家怎么可能查不到？而且从李木木的话里话外，大家都明白，李大神还是爱国党的，然后还拥有这么逆天的天赋，任何人想要把控李木木，国家都是不可能允许的。所有人都拿出寿命强化，全国国力增强，可以忍受。你一个世家一家独大，我看你是有了逆反之心，所以第一时间派出了十二生肖组织五人，要将屠戮王就地斩杀。当然，更多有心人关心的是，如果屠戮王被斩杀以后，唯一职业屠戮王的位置是不是就空出来了？那么自己是不是就有机会了？第六十五章，什么？你们是无性繁殖？永生世界当中，唯一职业同时只会出现一个，就如同恶魔果实一样，不会出现重复。而屠戮王职业的战斗力，大家都有目共睹，不然国家也不会派出五位唯一职业去截杀他。只可惜每一个唯一职业转职条件都是一个谜，不然以王府文这种性格的人，早就被清算，换个人来当了。此次也是因为李木木的价值够大，国家才做出这个决定。李木木看到这里，心中也是明白国家这么做的用意，决定了以后国家对强化手续费统一五折。李木木为自己的豪迈点了一个赞，自己真是大气的男人。主人下方发现有人交战，龙王 AI 自动提醒道，同时战斗画面也实时转播过来。李木木一看就知道自己遇到正主了，一整个车队都装着囚笼，囚笼里面全是楚楚可怜的金发大波浪，尖尖的耳朵，各个国际超模的身材比例，无疑不再宣示着他们精灵的身份。至于交战的双方，一边应该就是那些抓精灵的人贩子，另一边就是精灵了。而此时的李木木，在龙王放慢速度，一路屠杀怪物的情况下。总等级已经达到240级满级，三个职业分别80级，现在迫切的需要转职高级职业冰冻人，所以这个和精灵族刷好感度的机会怎么可能放过？龙王，下去目标那些劫匪，注意别伤害到精灵了。太空长城龙王接收到命令，双眼红光一闪，战斗模式切换，所有大规模杀伤性武器停用，同时降低高度，开始使用能够精准打击的武器。只见龙王。头部处的须发发射出几十道激光射线，每一道激光都精准的射中一人眉心。没看出来，你还是个强迫症吗？李木木对龙王调侃道：“这是执行主人命令的最优解。” AI 冷冰冰的回答道：“啧。”李木木叹气 ：“AI 果然还是没有人调戏起来有意思。要是萌王此时可能已经气鼓鼓的说：‘我才不是。’”随后龙王降下高度，李木木看着一群戒备状态的精灵：“你们不解救你们的同伴吗？”你是谁？精灵当中为首的一名女精灵走了出来，询问道：“嗯，没有白骨夫人的狱卒，但是有绝对领域。为了方便丛林行动，紧身的皮袜将大腿根部勒出的肉感。家人们，谁懂啊？非常养眼。路过去太古之森办事的李木木如实交代，本来就是混手脸，刷好感度的，当然得真诚。可是他这番话不但没有让这一群精灵放下戒备，反而更加紧张起来。”有个别精灵已经开始搭建了，你去太古之森想干什么？为首的精灵艾温眉头紧锁。今天他们的目标就是拯救被捕猎队抓捕的同胞。没想到突然出现一条神龙，将捕猎队的人全部秒杀。但是他不敢放松警惕，因为这神龙居然是一个人类的坐骑。他不敢相信人类，相信人类付出的代价太过惨痛。人类就是自私、贪婪、充满欺骗的物种，甚至比地精还不值得信任。啊！李木木无语。既然我释放善意，你们不接受，那就只好。李木木意念一动，所有囚车全部散架，包含前来营救的精灵全部被他控制，在他的面前排排站好。我杀你们易如反掌，所以我是去太古之森办事的，你们信了吗？信了。艾弯开口，看吧，只要是有智慧的生物都会犯贱，好声好气的和你说话。如果你也释放善意，那我们就是好朋友。但是你一开始就充满猜疑。那就只好让他们见识见识李某人的手段了。李木木将一众精灵放置于金字塔顶端的平台之上，我送你们回太古之森，没有问题吧？此时
。这群精灵哪里还敢反对？只是一脸胆怯的摇头，表示没有问题。你去太古之森做什么？艾薇儿上前询问。虽然这个人类帮了他们大忙，但是实力如此强大的人类，如果是想对太古之森不利的，就算拼上性命，他也会将李木木拦截在此处。哦，用一下那个什么生命之水。李木木无所谓道。什么？你果然是敌人。艾薇儿一听。马上拔出腰间的短刀，充满敌意的看着李木木。哎呦，你干嘛？李木木其实也能预料到这个反应，毕竟从“生命之水”这个名字就能知道，这玩意儿一听，至少也是一个精灵族至宝级别的东西，所以他才想着先帮帮忙，搞搞关系。只是看这反应，一般的关系看来是没有用的。你先冷静。李木木操作念力，让艾薇儿将短刀收回去。你先想想，如果我用强，你们拦不拦得住我？就算拦不住。我们也不会放弃的。艾薇儿嘴硬，主打的就是一个输人不输阵，东西没了可以再造，人没了就什么都没了。你可要想清楚啊！对于为首这个女精灵这种性格，李木木倒是谈不上喜欢和讨厌。毕竟，要不是有这种性格的人，拼上性命守护一些东西，华国的国宝可能一样都留不下。所以，这种脑袋一根筋的人，有时候还是很可爱的。只是自己变成他的对立方，嗯，就只能剩下欣赏了。不可能。生命之泉关系到整个精灵族的兴衰，就算拼上全族性命，也不可能拱手相让的。艾薇儿情绪激动，就连周围的其他精灵也目光坚定地盯着艾薇儿，仿佛就等着他摔杯为号了。李木木搓搓下巴，这个生命之泉比他想象当中的还要重要啊！总不能为了自己转职，直接把人家精灵族给删除了吧？你先说说这生命之泉是干什么的？龙王此时的资料库里面也只是显示生命之泉只有太古之森有，其他的详细信息。网络上也没有，李木木也只能按照他多年的观影经验来分析。那是我们精灵族的至宝。废话，能不能说点有用的？李木木白了一眼眼前的精灵，要不是有绝对领域，看都不想看。生命之泉关系到我们精灵族的繁衍生息。第66章，我先捉了。啊，我们精灵族是没有生育能力的。艾薇儿放出一个重磅炸弹。啊，李木木震惊，李木木失望。那什么半精灵就不存在了哦？你是不是这个意思？如果真是这样，那他会很伤心的。你们这样可是会影响物种多样性的，知不知道？所有的精灵都是通过生命之泉孕育的，所以生命之泉就相当于所有精灵的母亲，是不可能让任何外人接近的。艾薇儿看向李木木的眼神充满决然，而李木木此时此刻还在想，精灵是没有生育能力的，然后构造还和人类差不多，也就是说，难怪精灵奴隶的市场那么好，搞得人怪心动的，这就让人有点难办啊。如果你执意要生命之泉，我们精灵一族举全族之力也会阻止你的。我就用来转个职，应该不影响吧？李木木开口，他真就只想简单的转个职，虽然可以选择一路杀进去，但是那是下下策，像精灵这些都算作人族单位的，杀了就杀了，啥好处也没有。如果没有必要，他并不想做一个杀人不眨眼的独裁者。谁知道你究竟要做什么？只要有一丝风险，我们都不会放你进去的。艾薇儿并没有丝毫妥协。李木木扶额，看来是没得谈了。行吧，还是得看实力。李木木话说完，就让龙王开启十倍重力立场，一群精灵顿时全部趴在地上。龙王此时也飞到了太古之森的上空。既然决定用强的了，李木木也不墨迹，直接让龙王功率全开，播放自己的声音，叫你们管事的出来。李木木的话音传下，不到两个呼吸，一抹绿光就直接穿破龙王的两道屏障，降落到李木木面前。来人正是太古之森精灵一族的女王，唯一职业精灵王戈薇。精灵族的唯一职业和其他唯一职业不同，是可以传承的，并且传承的时候可以连同等级一并传承。外界传闻，这精灵王保守估计也得一万级往上。所以戈薇女王一飞上来，看见趴了一地的精灵族，也毫不客气，想要挥动法杖对李木木发动攻击。念力启动，瞬间按住精灵王。虽然他等级不知道到底多高。基础属性肯定也不差，但是就李木木自己感觉有点费劲，但是不多。冷静点，他们没事。李木木解释：“你有什么目的？”精灵王戈威也没有废话，抓了自己这么多同胞，又把自己叫出来，肯定不会是为了聊天，没啥，也就是想借用一下你们的生命之泉。李木木尝试交流，要是他们的首领也是那样誓死不屈，没有大局观的，李木木就只好出动一下自己的铁血手段了。恐怕要让阁下失望了。精灵王戈威抿了抿嘴，有些迟疑的开口：“哎，那看来是不能和平解决了。”李木木叹息。
，转个职真麻烦。希望下一个职业的转职任务是杀怪，这样一巴掌下去，拍死就行，就不用像现在这样受到自己原世界教育处的三观折磨了。有时候太过伪光正也不行啊。李木木抬手，精灵王以为李木木要动手了，马上开口解释道：“阁下误会了。”讲，李木木此时已经没什么好的脸色了。虽然他敬佩他们守卫自己家园传承的伟大决心，但是自己好声好气的说了这么久，多少还是有点情绪的。精灵王戈威没有立即回话，而是面色难堪，欲言又止的看了看躺在地上的精灵。李木木立马会意，一个响指下去，趴在地上的精灵全部昏迷过去。龙王将这些精灵送到休息室去，处理完精灵后，李木木再看向精灵王，现在可以说了吧？多谢阁下体谅。精灵王戈威看见李木木的行为，心生感激道：“并非我不愿意将生命之泉给阁下使用，而是生命之泉已经干涸了。啥玩意？你看我很好骗吗？”李木木气笑了，他只是好说话而已，又不是傻。阁下知道，近三年因为玩家降临的原因，精灵一族被大量捕捉的事情吧？李木木闻言点头表示自己知道，生命之泉是由我族的信仰世界树形成的。而世界树产生生命之泉，需要精灵族的族人不停的提供信仰才行的。只是这三年，精灵王戈威说到这里，欲言又止，面无表情的看着李木木，什么都没说，但是好像什么都说了。干！李木木万万没想到，背刺自己的还得是自己人啊！但是你们这么久没有新的族人产生，没有人注意到吗？李木木反问。从刚刚这个精灵王不想让那些普通精灵听见这个消息，就可以看出，这个消息。普通精灵是没有资格知道的，但是既然这泉水已经干涸，那么势必就没有新的精灵族诞生。这个消息怎么可能瞒得住？即使正常情况下，生命之泉诞生一名新的精灵，也需要好几年的，不然按照我们精灵族的寿命，早就占据全大陆了。精灵王说这句话的时候，好像还有点不服气。所以，你们这些年到底被抓了多少族人？生命之泉都给我干没了！李木木习惯性的开口抱怨，随即转念一想。自己纠结这个事情也没有意义，算了，带我去生命之泉看看，不就是信仰不够不出水了吗？我，李某人，有的是办法。这，精灵王有些迟疑，干嘛？都干涸了，你们都要灭族了？你迟一个屁啊！再比比我掀桌子来呀、啊！李木木看见他这副模样，不由有些生气。今天赚取上百万寿命的好心情，全部被这群精灵给败没了。好吧，你解开控制，我带你去。精灵女王迟疑了一下，看见李木木一副马上又要发飙的脸色，无奈同意。第67章，世界树，世界树不愧叫做世界树，即使是身长十万八千米的太空长城龙王，嗯，两者相结合，就是一根盘龙柱。你们的世界树哭了？李木木看着光秃秃的世界树，对着精灵女王说道：“世界树，生命之泉和精灵原本是一个完美的循环。”世界树产出生命之泉，生命之泉诞生精灵，精灵的信仰之力又会反哺世界树。可惜近年来人类的实力大涨，开始大肆捕捉精灵，世界树缺少信仰就哀。精灵王戈威苦笑道：“虽然他的个人实力非常强大，但是这三年来，人类的手段层出不穷，让他也防不胜防。再这么下去，精灵灭族也是有可能的。”啧，李木木啧了一声，倒不是同情精灵族，毕竟人族这玩意没有精灵的时候。自己人都抓，李木木突然想到，这隔壁德莱纳公国最出名的好像就是魔物娘风俗店吧？这精灵算魔物娘吗？阁下，你也看见了，并非我不愿意。也就是说，如果这世界树能够再产生出生命之泉，我就能用，对吧？如果阁下有办法，别说使用生命之泉了，就算这精灵王给阁下做，又有什么问题？精灵王戈威摆烂道：“这三年的情况让他也很绝望，他从未想过。”有一天，精灵族有可能在他的手上灭族。如果眼前这个男人真的有办法拯救世界树、拯救精灵族，即使用他为王又如何？即使他是人类又如何？人类男子都是好色而贪婪的，只要有办法拯救精灵族，就算献上自己也在所不惜。脑海中的想法一闪而过，随即又是摇摇头，心中嘲笑自己：“各位呀、啊，各位，你怎么回事？怎么会冒出这种想法？你说的呀、啊，到时候你要是反悔……”我就掀桌子了。李木木一听，心中一喜。你别说，他可能还真有办法的。现在的问题不就是精灵族少了，提供给世界树的信仰不够吗？让他去把这些精灵找回来，短时间里面不太现实。但是啊，咱们提高转化率不就行了吗？
就当以前一个精灵只能提供单位一的信仰之力。世界树转化过来只有 0.1 但是只要自己强化几轮，世界树就能把单位一的信仰之力转化成一百升值一千一万的信仰之力。精灵王睁大眼睛，看好了啊！出来吧，强欲之狐！哦，我最最最最敬爱的李木木一把掐住强欲之狐的嘴，大哥别说话了，有外人在，我他妈社恐啊！别这样，强化。世界树，如你所愿，我的主人。嘿 t o e 强欲之虎鼓足全力，以往都是一口唾沫的量，这次就像那行云布雨的神龙一样，张开嘴开始喷射之后就没停过。喂，不能对世界树不敬。精灵王看见这，虽然不知道李木木想要做什么，但是他不能看着有任何东西对他们的生命之源、信仰之源做出如此大逆不道的事情。你看着就行。李木木看着准备抬手施法的精灵王。赶紧一个念力，禁锢套上去。叮咚，水滴滴落的声音响起。精灵王不可置信的看着生命之泉的地方，怎么可能？他清楚的知道，现在的精灵人数根本不足以产生生命之泉了。这个男人做了什么？神迹！哼，哥的强大你想象不到。强欲之狐，再来！寿命十年，原本只是一滴一滴产生的生命之泉，现在已经如同一个没有关岩石的水龙头，形成一股细线。不可能，不可能！精灵王感觉自己的三观都要被重塑了。即使是他们精灵族的巅峰时刻，产生的生命之泉，也不过如此罢了。这个男人到底是怎么做到的？难道他真的是神灵的化身，派来拯救精灵一族的？收！不要这么一副没见过世面的样子，好不好？精彩的还在下面呢。李木木贱兮兮的一笑，下面才是装逼的时候呢。强欲之狐，我最敬爱的主人，你忠实的仆人，无时无刻都在，继续强化。寿命一百年，随着一百年的寿命砸下去，原本像一根丝线的水流顿时加粗加大，喷涌而出。由于水流太过湍急，有不少生命之泉直接溅射到精灵王的脸上。精灵王摸了摸脸上的水渍，就是生命之泉，一行清泪从脸颊两侧滑落。你干嘛？搞得就像我欺负你了一样。李木木看着精灵王，泪眼婆娑，双脸泛红的看着自己，搞什么东西啊？我这他妈的无偿帮忙呢！你搞这么委屈干嘛？对，对不起，我只是太激动了。精灵王戈威捂住自己的嘴，尽力克制，不让自己哭出声来。精灵族有救了！神啊，你终于听到我的声音了吗？此时他在看向李木木的眼神，不再是对强者的尊敬，而是痴迷、信仰以及癫狂。这个男人就是神明派来拯救他们精灵一族的，而他作为精灵一族的王，他存在的意义就是让种族再次伟大。而李木木。就是就是让他们种族再次伟大的神使，所以李木木此时此刻就是他存在的唯一价值。想到这里，精灵王戈威单膝跪下：“神使大人，我将终身侍奉您。”什么玩意儿？谁是神使？我精灵王戈威再次起誓，您将是我存在的意义。好好好，丸子我攻略是吧？是赖上我了是吧？遵守约定，我将唯一职业精灵王转交给神使大人。单膝跪在地上的戈威将自己的皇冠取下。递给李木木，啊，接不接呢？李木木有点纠结。就个人而言，他是不想要任何牵挂的。但是当了别人的王，以他的三观，又不可能完全不管。但是，精灵王的传承，这可是唯一职业，而且精灵王和别的唯一职业还不一样。这玩意儿接受传承之后，会连带等级一起继承的。而且用脚想也知道，精灵一族传承那么多年，也就最近玩家入侵。把人家搞得快灭族，但是之前传承那么多年的底子还在，那等级不知道都多高了，好难选啊！就在李木木纠结的时候，一道声音打断他的思绪：“爸爸，第68八章，一胎石宝，我提桶跑路。”说实话，李木木不说阅片无数，但也是有点见识的。原世界一个 TB 的种子链接，无数老师的教育，让他早已水火不进了，流鼻血。拜托，现实生活中。怎么可能有人因为看见美女国体流鼻血啊？反正他是不相信的。直到赤身国体的十个九头身比例的长腿美女，一起眼巴巴地盯着他，然后，爸爸，父亲大人，父亲，爹爹，老爸，老爹，李木木就在这一声声爸比当中沉沦。对不起了，苍老师，俺愧对您的教育啊。李木木看了看一旁的精灵王，咋回事啊？而此时此刻的精灵王。震惊程度一点都不比李木木低，十十个，各位感觉自己要疯了。
，这么一点生命之泉，居然一次性诞生了十个精灵，这比世界树重新诞生生命之泉还要让他震惊。要知道，曾经的生命之泉，要花很久很久才会孕育一个全新的精灵出来，而现在什么情况？不好，老子要爆炸了！难道这就是神使大人的伟力？各位看向李木木的眼神，你的几乎要拔丝。神使大人，不愧是您。李木木一脸无语。这个时候就别吹了。父亲大人，哎，你们先别叫，谁能告诉我为什么叫我父亲大人？李木木看着面前十个姿色各异，但是个个都是绝世美人的精灵，有些无奈的开口：“父亲大人，因为我们是您和世界树孕育的呀，所以您就是我们的父亲。”啊，自己强化了世界树，世界树现在产生生命之泉，带上自己的能量。乍一听好像没什么毛病，但是你这个描述，怎么就像他？和世界树之间有什么不可描述一样啊？喂，精灵王，你做点什么呀？李木木看向一旁的精灵王，谁想到这精灵王不按常理出牌？不，现在您才是精灵王。精灵王把头放得更低了，将王冠高高举起。李木木有点为难，他确实不太想接这个锅。说实话，按照他现在的能力，什么样的唯一职业搞不到。爸爸，父亲大人，爹爹，扭头一看，十个大美女。娇滴滴的叫着自己爸爸，好像这锅跑不掉了呀！这要是以后诞生的精灵都叫自己老爹，自己是不是精灵王都要挂这么一层关系啊？李木木咬咬牙，一狠心，将王冠接了过来。丁，精灵王戈威正在将唯一职业精灵王传承给你，是否接受？是。李木木点头确认。恭喜玩家转职唯一职业精灵王，恭喜玩家等级加幺八零零零级。啊啊，一万八千级。巨大的力量充斥全身，此时此刻，李木木感觉自己都可以用眼皮压钢板了。将精灵王的详情点开，精灵王属性修正四维加幺零零零零，职业被动。精灵王，您就是精灵一族的王，您的命令高于一切，所有精灵单位都会无条件服从您的命令。森林之子，您就是森林的化身，您可以随意使用森林的力量，您可以感知到植物的意识，并与之交流。元素之子。您可以随意指挥大自然当中一切自然存在的元素，传承。您可以将您的一切等级无损耗的传承给下一代精灵王。嗯，一般般吧。说实话，李木木对这个唯一职业还挺失望的。除了初始属性确实给力之外，其他的被动好像也没多强。在自己几个强化过后的普通职业面前，完全不够打。不过原本准备给冰冻人准备的强化寿命，李木木打算先用在。这精灵王身上了，能多提升一点基础属性也好啊。毕竟，这职业可有一万八千级，就算现在没有强化，提供的四维属性都能每一条加一亿八千多万了。呃，那个戈威，你先带他们换身衣服。遵命，我的王。戈威一脸花痴的带着李木木的十个女儿走了，打发掉他们。强欲之狐，在我的主人。强化，精灵王，寿命一年，寿命十年，寿命一百年。寿命负一百万年，自然之主第七次强化，属性修正四维加一千亿，职业被动，精灵王，您就是精灵一族的王，您的命令高于一切，所有精灵单位都会无条件服从您的命令。森林之父，森林就是您的化身，你可以随意操控植物，被你操控的植物将会继承您的属性，您可以了解植物的见闻，有植物的地方就有你的眼睛。元素之父，您可以任意操作大自然当中的一切元素。这里的元素是构成万物的元素，不是金木水火土五行元素，且都能附加你自身的属性。传承，您可以将您的一切等级无损耗的传承给下一代精灵王。注：强化效果不能传承。啊啊啊！头晕，头晕。一千亿乘以一万八千零一是多少来着？李木木打开自己的属性面板，很好。数字太长，直接被折叠了。李木木，力量一千八百兆，体魄一千八百兆。敏捷一千八百兆，精神一千八百兆，画面太美，他有点不敢看。而且两个被动也发生了变化，特别是元素之父，这玩意儿看上去平平无奇，但是他说的可以任意操作大自然的一切元素哎，那就是说他李木木可以随意的点石成金，且这块金子的硬度还能给自己的属性挂钩。这是什么？这是物理界的狂欢啊！手搓油235你怕不怕？你不怕我怕，而且这可是职业特性，它可以随便带到现实世界的。可恶啊！为什么现在交易货币是寿命啊？
。李木木遗憾，得到了点石成金的本领，却没有发挥的地方，让他很痛苦。要不去小樱花搓个有235吧？有力量不用，总感觉不舒服。王，歌威的声音响起。李木木转头看去，刚刚新诞生的十个精灵，此时已经穿上了精灵族的特色服饰。对了，还有这精灵族怎么安排也是个问题。王，我发现一个问题。歌威一脸严肃地对李木木说道。第六十九章，大场面。李木木表示挺不适应的，有种黄袍加身的感觉，突然被人叫做王，对于他这个稍微带点社恐属性的人来说，多少有点尴尬。什么问题？虽然不适应，但是李木木的三观终究不允许他做出体统跑路的事情。刚刚我检查他们十个，发现他们的基础属性比以往诞生的精灵属性不止高了一倍。戈威面带忧虑，新诞生的精灵更加强大，当然是一件好事。但是他同时也担心，这是世界树的回光返照，压榨干自己最后一点能量诞生的精灵。哦，这个不用担心，应该是我的天赋造成的。李木木开口解释道。只是他也没预料到，针对世界树的强化，居然会连带着把新诞生的精灵一同强化。只是可惜，以后诞生的所有精灵都会叫他爸爸。家人们谁懂啊？我李某人花黄大归男，居然未婚当爹了，而且孩子的规模还会越来越大。真就一个人造了一整个族群。上次听这么离谱的故事，还是小樱花的起源故事呢。真的吗？歌威一脸痴迷的看着李木木，不愧是神使大人啊。对了，现在这生命之泉生产的还是太慢了，你们退开点。李木木将自己一众女儿排开，强欲之狐，在的我最最最。老规矩，一把掐住嘴。随后强化开始，寿命一千年，小水管变小水闸，寿命负一万年。小水闸变小瀑布，寿命负十万年；小瀑布变大瀑布。李白来了都得说一句：“飞流直下三千尺，巨大的水流飞溅而下，形成大量水雾。”一时间，居然升起了几道彩虹。而一旁的前精灵王戈威，已经被惊讶的说不出话了。李木木的十个女儿还是新生状态，不太理解这瀑布代表的意义。但是戈威他知道啊，这出水量，每一秒，都等于曾经一百年以上的产出量。这意味着，接下来的太古之森，精灵数量会迎来井喷。李木木应该庆幸，产出的是精灵，而不是半兽人。精灵是爱好和平的，实际就是喜欢宅在森林里面的宅女，不然要不了几年，这永生大陆的主人就不再是人类，而是精灵了。爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。X M， 新的一批精灵诞生了。这次不是十个，而是上千个。这生命之泉此时的规模，应该快接近一个小型湖泊了。而李木木震惊了，美女出狱图千人版，震撼，太他妈震撼人心了！就算小樱花的片子也拍不出来这场面啊！而且每一个都是标准的九头身，超级模特身材比例，然后还娇滴滴的叫着你爸爸，这他娘的谁扛得住啊？就算是李木木一千八百兆的体魄，也完全扛不住。穿越而来无敌多次的李木木，第一次破防了，因为这群九头身，不论从哪个角度看，都完美非常的精灵妹子们。都是眼神清澈的叫着自己爸爸，没有任何杂念的。李木木当然也不会那么禽兽，而是真真正正的也把他们当做自己的女儿。但是，这样就会把他的审美无限拔高啊！有这么一群比 AR 绘图还精致的女儿，以后怎么对别的女人提起兴趣啊？难道我李木木单身一辈子的原因，居然是因为女儿太漂亮吗？以后你继续掌管太古之森吧，安排这些新出生精灵的任务就交给你了。”李木木吩咐戈威道。戈威也是愣了一下，才反应过来。太壮观了，飞瀑、彩虹、千人出狱图，而且他还偷偷查看了一下这批出生的精灵，比刚刚十位还要强大，基础属性直接约等于一千级的属性了。幸福来得太快，而这一切都是王带来的。各位面色潮红的看着李木木，不知道自己现身，王会不会嫌弃自己？遵命，我的王。李木木目送自己这一千多个女儿有序离开，有些悔恨，身材太他妈好了。可惜自己不是变态，这种伦理的枷锁在他身上锁的还挺牢的。掏出万年冰蚕的茧，李木木抱着茧跳进生命之泉里。嗯，现在可能叫生命之湖比较合适。一进入水中，这万年冰蚕的茧就像一块海绵一样疯狂的吸收水分，甚至在这里形成了一个小漩涡。要不是现在的产出量是按瀑布算的，之前那小泉眼要不了两秒钟就得吸干。还好自己不是那么小气的人，一口气把这世界树强化了六次。不然这冰蚕的碱吸收被打断了，会不会影响自己转职？就在李木木还在胡思乱想的时候。
，冰蚕茧上面的丝就开始脱离，向着李木木缠绕而来。李木木感知到没有危险，也就没有反抗，任其操作。几个呼吸下去，李木木就被完全包裹，形成了一个更大的茧。而被包裹在其中的李木木只感觉有一股凉意涌入身体当中，不是冰魄地狱那种洞彻灵魂的冷。而是像炎炎夏日当中吃上一口冰淇淋那种舒适的凉意。恭喜玩家成功转职冰冻人，冰冻人，属性修正四维加二百，职业被动，室温可以抽取目标热量，最低温度可以达到零下一百度。嗯，没了，就这，这玩意真的比火物战士厉害吗？李木木看着这个职业顿感无语。可是李木木并不清楚，失去温度可不仅仅是降低体温那么简单。算了。转都转了，强化走起，寿命一年。冰冻人强化为速冻人，寿命十年。速冻人强化为极冻人，寿命一百年。极冻人强化为极冻星星，寿命一千年。极冻星星强化为低温灾厄，寿命负一万年。低温灾厄强化为生命禁区，寿命负十万年。生命禁区强化为代号绝区。嗯，没有多的寿命了，只能强化到第六次。李木木迫不及待地点开代号绝区的职业属性面板。四，第七十章，我都全民超人了，你给我诡异降临！代号绝区，强化六次，职业修正四维加二零零零零零零零零，职业被动，绝对零度。您可以随意冻结在您精神感知范围内的一切，您的冻结可以随意达到绝对零度。冻结一切，在您的领域内，就算是原子间运动也会被冻结。绝对零度内，运动热量。思维，所有的一切都将停止。哟，现在像那么一点样子了。不过对李木木来说，只是像点样子。毕竟冰系大神不都可以冻结时间的吗？虽然他这个绝对零度可以将所有东西都冻结，就剩自己能活动和冻结时间差不多。嗯，勉强能用吧。毕竟是都冻结一切了，原子间不能运动，热量不能传递，达成的效果就和静止一样的嘛。这一下真就原子弹用脸接了，手痒了。李木木嘀咕。这现在代号绝区的属性修正，两亿属性加上去都不能让它的主属性波动。自己现在好歹算个精灵王，在自己地盘实验能力不太好吧？李木木打量了一下这生命之湖，忍住了自己想要动手的欲望。可恶啊！洒家需要发现，下线。实际上，如果有人厌倦了现实生活，选择永远生活在永生世界也不是不行的。但是对李木木而言，对现实世界还是有留恋的。而且刚刚有一群唯一职业者在他的小破房里面大战。自己总要下线去善后一下，等李木木视线转换，就看见原本的老破小，现在已经变成了露天叙利亚风。出狗瘫在还有半截的沙发上，玩着手机。你回来了，开口的是智机。咦，怎么是你们俩？毕竟不久前才见过，还怒赚十万年寿命。李木木对这两人还是有印象的，我们之前接触过，所以国家这次就安排我们俩来对接。智机解释道：“对接什么？先说话，铁饭碗不要。”李木木首先回绝，难听的话就要放在最开始说，叫他做贡献没问题，但是混编制还是算了吧。要是他能服管，前世也不会躺平了。就是因为他谁的脸色都不想看。哦，你放心，国家尊重你的选择，只是这次大战毁了你的住处，所以这边给你安排了一套别墅，我们两个带你去。至今没有多说什么。像李木木这种人，其实还蛮多的，国家方面也不会强求，毕竟这种角色就算强行收纳。那也是不好管理的，还不如就以平等的心态，互通有无就好。看别墅也不用你们两大唯一职业出动吧？李木木很直白，别说他现在转职了，就算没有转职前，在当一个普通人的时候，他也不屑隐藏自己的。我真诚待你，如果你也真诚待我，那么我们就是朋友。如果你虚情假意，那么我也就和你客套两句，没有下次。这国家上来就送别墅，一方面是对李木木现在实力的认可，另一方面。那还用想吗？当然是强化了，哈哈！李大神说笑了，也没有其他什么事情，就是关于强化。国家需要强化的基数非常庞大，所以，智机大笑两声，真是烦死了。这任务干嘛安排在自己身上？还有那条死狗，从最开始就在那装死，现在正主出现就真死了，一句话也不说。懂？国家强化装备，手续费我可以打五折，但是就不要拿十万属性以下的装备来了，我也没那么多时间。原来是讲价的。也在他心理预期里面的，说好打五折就是打五折。我李某人从不食言，谢谢大神。稍后国家内部的人员就会来和大神您对接的，你的需求我这边也会转告。
。至极一听李木木这么爽快，瞬间感动的痛哭流涕，自己话都没说完，大神就理解自己的意思，真是太感动了。我至极现在单方面宣布，李大神，你就是我永远的神。对了，最近也没有什么国家狠跳的，需要国家收拾一下的呀，我有点手痒。李木木询问道：“一千八百兆的四维属性，不炸点什么，总是不得劲啊。你说小樱花怎么样？我去把他们的倒沉了。”再从海底挖一块上来，拓展一下我们国家的陆地面积。李木木越说眼睛越亮，越感觉自己所说的方案可行。哎，别别别，大神使不得呀！你听听你在说什么？要弄成一个岛国，先不说实力够不够，就算真的做得到，到时候会在国际上引起多大的震荡啊？啊，为什么不行啊？李木木倒是没有考虑那么多，他是感觉自己现在真的可以轻松做到这件事情的。这个世界的小樱花同样是在排放核污染水。虽然现在以他自然之主的被动，可以轻松抹掉所造成的影响，但是他觉得直接从源头上解决好像更简单。大神，你也别担心，我们国家悄悄排了唯一职业扫把星过去了，也够他们喝一壶了。但是这几年，随着永生世界的降临，蓝星上面已经在发生一些不可逆的变化了。所以现在全世界的政策都是最大限度的对外，用点小手段恶心别人可以，真动手不利于世界人民大团结。至极解释，变化，什么变化？李木木现在的实力以及自然之主的被动，告诉他没什么变化，感觉和永生世界差不多，差不多。李木木目光一凝，蓝星在和永生世界同化。李木木说出自己的猜想，不止，据监测局那边给出的信息来看，不只是永生世界。至极犹豫了一下，还是没有打算隐瞒。这些事情对于唯一职业者来说，都能隐隐约约感觉到。不止，还有什么？李木木有点兴奋了，看来这世界。比他预料当中的还要有意思一些啊！嘿嘿，有的玩了。预计诡异世界就要降临了。诡异世界降临现在的蓝星，现在的蓝星不说人均超人，人均美国队长还是能做到的吧？到时候到底谁是诡异啊？更别说专门针对诡异的职业。倒是，他只是一个普通职业啊。李木木突然有点想笑，不知道诡异世界降临后会不会有心理阴影？叮，诡异直播开启，现在开始抽取玩家。第七十一章，我好害怕。现在将从全球选出一百人参与游戏，并且全球直播。你不应该叫智机，我觉得应该叫乌鸦。李木木听着耳边的提示音，又看看智机，呵呵，智机脸上笑眯眯，心里 M M P。要不是你实力够强，天赋够重要，你看看我这沙包大的拳头，能不能打在你三十八码的脸上？这诡异降临有什么讲究吗？李木木还是挺好奇的。如果现在是普通的蓝星世界。肯定大家都吓得屁滚尿流了，但是，拜托，永生降临三年了，好不了。除了18岁以下的未成年，凡是加入游戏的，就算是萌新，那也比普通人强一大截的好不了。这诡异直播是不是选错平行空间了？或许应该去他穿越前的那个世界。呃，也没啥，就是吸收人类的恐惧情绪，然后完成诡异降临而已。至极满不在乎道。实际上，这个诡异直播的降临，对于现在的人类来说。甚至不如一个神经病的唯一职业暴走来的危害大，比如眼前这个想要把某个岛国弄成的李某人。哦，这样啊，那我也去玩玩。李木木能够感觉到世界当中新出来的一股力量，好像在不停的探索着什么。李木木将其中一股牵引到自己身上。你别说元素支付这被动，意外的好用啊！至今还不明白李木木什么意思，就看见李木木消失在视野当中。咋办？别说还没送出去呢，你刚刚咋不说话？嗨嗨，我这不是看见偶像害羞吗？呵，出狗，是出狗，你这个毒鸡婆。嗯，至极用杀了你的眼神瞪着楚狗，楚狗立马认怂。而此时此刻，诡异直播游戏空间，李木木睁开眼睛，很好，你是这批。一个戴着眼罩、身穿黑风衣的男子，看见李木木居然进入这诡异空间，立马就能清醒过来，心中还没来得感叹，现在的新人真变态。自己准备吓唬新人的台词就脱口而出，但是话还没说完，就看见一起进来的另外四个新人也同时睁开眼。卧槽，李大神，大神，装备强强，大腿抱抱。倾心而来的四人发现自己被诡异直播选中，并没有太大的情绪波动，反而是看见了李大神，让几人兴奋不已。现在华国谁不知道李大神啊？先不说他那离谱的天赋，就说国家为了他，直接把唯一职业者给改了这件事。就足够让人惊讶了。永生游戏当中，除了唯一职业者以外，都有等级上限，所以对于一些已经达到等级上限的人来说
，每天是很闲的，个个争当网络冲浪第一名。大神，您渴吗？我这里有天山泉水，来解解渴。大神，别喝那什么天山泉水，怎么配得上您的身份？这是我去西边打秋风搞的圣水，来试试西洋玩意儿。眼罩男子，身为这次游戏的引导者，有些凌乱，自己看到了什么？一群新人，每个人都拥有空间装备就算了，你看看他们掏出来的都是什么东西啊？上面浓郁的能量，眼罩男感觉自己喝一口就会被那里面蕴含的力量直接撑爆。这他妈是新人！眼罩男看了看自己，自己他妈的更像新人好不好？不对，自己哪是新人，自己更像贫民窟的。各位大佬，那个游戏要开始了，我们是不是先准备一下？眼罩男颤颤巍巍的开口道：“把自己原计划的什么，看哪个新人不听话，就先打死一个来震慑新人。”这种可笑的想法抛到九霄云外。随着眼罩男的开口。众人才注意到他，你不是我们世界的。众人发出疑问，并不是因为眼罩男不认识李大神，而是眼罩男的装扮并没有遮掩手腕。此时他的手腕部位什么都没有。诡异直播是一个多平行世界的平台，但是几乎都是蓝星的平行世界。眼罩男老老实实的交代，这点在诡异直播世界里面的老鸟都清楚，但是都有一个共同点：所有平行世界几乎都没有差别，且都是不存在诡异的科技世界。至于眼前这群大佬，眼罩男表示自己也很崩溃啊。本来只是想来新人副本里面混点零花钱的，谁知道会遇见这种阵容啊！要是五人知道他的想法，一定会温柔的告诉他，他们蓝星怎么不算是没有诡异的科技事件呢？至少表面上是。你刚刚说要准备，准备什么？李木木发言。呃，至少先互相介绍一下，待会儿方便合作吧。眼罩男唯唯诺诺的道。这个什么李大神被那四人如此追捧。用脚趾头想，身份也不简单啊！这四个人随便一个拿出的东西，在他的世界都是能够引起腥风血雨的东西。这四个他都惹不起，更别说被这四个人舔的李大神了。他说的也有道理。你们四个介绍一下。李木木点点头，虽然自己是觉得好玩进来的，但是好歹遵守一下游戏规则嘛。嗨，大神，待会全部交给我。我现在是满级五百级，高级职业天师、圣僧、驱魔战士，我就是混这口饭吃的。我叫王建国，大神，你叫我小胖就行。其中一个身材丰满的男子自我介绍道，一脸笑嘻嘻的表情，眼睛都眯成一条缝了，活像一个弥勒佛。哪轮得到你，大神？我也五百级，高级职业虽然和捉鬼的无关，但是我普通职业里面有道士职业，杀几只小鬼还是轻轻松松的。我叫林玉，大神，你叫我小玉就行。第二个自我介绍的男子身材魁梧，属于那种肌肉狂人，让李木木想到了某骑士王。你不会是肌肉改造部的吧？大神，你知道我们不？小玉一脸兴奋，莫想到还能靠这个拉关系。啊、呃，算是吧。骑士王和我关系还不错。李木木心虚道：“主要是骑士王替他背黑锅。”大神，我叫吴亚，虽然我只有两百级，但是我的普通职业有道士、摸金校尉、赶尸人，应付这些场面还是没有问题的。一个长相清秀的男子摸摸头，显得有些青涩。大神，我等级也是三百级，高级职业魔鬼金肉人，和小玉都是肌肉改造部的。您叫我小刚就行。随后，众人齐齐盯着眼罩男，等待他的自我介绍。第72章：怪谈医院。嘿嘿，我兴奋了。他们在说什么？每个字拆开，好像都能听明白，但是放在一起，怎么完全听不懂？大佬们都在看我，怎么办？感觉要窒息了。各位大佬，我叫李俊，是你们这次新手副本的指引人。李俊擦了擦额头的汗水，虽然听不懂大佬们在说什么，总之很厉害就对了。指引人。这诡异直播对新人还挺友好的吗？小胖道：“友好，大佬，你要不要听听你在说什么呀？在诡异直播里面，新手死亡率可是 90% 啊！我们这次是什么副本，你知道吗？”李木木好歹阅文无数，觉得这个设定也算正常。估计这个李俊就是那种经历过几次直播的老人。大神，这个副本要开启之后才能知道。我作为指引人，也不会提前收到消息。”李俊恭恭敬敬道：“虽然这个人没有自我介绍。”但是其他人都喊他大神，自己也这么叫，应该没有问题吧？大神，既然还没开始，不如小玉在这里作为唯二的满级玩家之一。此时，稍显猥琐的搓着手，满脸期待的看着李木木。没问题，属性加成一万以下的装备就别拿出来了，不划算。我是替你们着想。李木木一听，立刻表示明白。至于为什么替人着想，算了吧，纯粹是赚习惯了大的，那些鸡零狗碎的看不上了而已。随着李木木的话落下。小刚和吴亚明显有点失望，不过他们也只敢失望，不敢表现出任何不满。
，毕竟他们俩现在这等级，就算有合适的武器，升到满级之后也会更换的。”李木木的替他们着想，用在他俩身上倒也没错。至于小胖和小玉两人，虽然是满级玩家，但是存货也不多的，也只能让李木木给他们强化一下武器。至于其他部位，拜托。知名世家的叶枫叶大手，一次也就掏出几十万年寿命而已。他俩能掏出来一万年寿命，都算勤俭持家了。小胖的武器是一个三清灵，被李木木强化之后进化为镇魂灵，除了属性强化外，多了一个镇魂的特性，效果相当于沉默，攻击就有 50% 的效果触发，差点把小胖子激动的晕过去。当即表示以后李木木就是他亲爹。不过由于李木木最近收的女儿有点多，婉拒了小胖的提议。至于小玉，这小子看上去人高马大的，本来以为是和自己一样的全套玩家，没想到他的武器居然是绣花针。嗯，就是东方姐姐那套，靠绣花针和丝线战斗。他的武器叫龙纹针，经过李木木的强化之后，进化为龙鳞针，新增特效速度增加 500% 嗯，再次喜提一个儿子。而一旁的李俊已经人麻了，他们在干什么？看不懂。他们拿出来的东西是什么？好厉害！仅仅是放出来的气势，就让他差点喘不过来气。准备时间结束，直播开启。本次新手副本《怪谈医院》开启。完了，完了！怎么会遇见这个副本？李俊听完副本名字之后，立马抱头哀嚎，一瞬间搞得李木木几人莫名其妙。干嘛呢？这副本很恐怖吗？李木木有些无语。这么大惊小怪的干嘛？就不说小胖几人能不能解决掉，这不是还有自己吗？怂个蛋！你懂什么？这可是怪谈医院新手死亡率 99.99% 的副本！李俊大喊，也不怪他情绪激动，毕竟他在进入诡异直播前也看过几次直播，没有一个人从这个副本活着出去。这还是有老手指引者的情况。喂，小子，怎么说话的？对我们大神尊敬点！就是就是！听见李俊对李木木大吼大叫，小胖和小玉立马不干了。你这是什么态度？对，对不起。李俊突然意识到，自己所在的并不是普通的新手队伍，这些人可全都是大佬啊！说不定自己不用死呢。副本传送开始，哦呦，诡异直播，好高级啊！悄悄，我发现了什么？李大神居然也被选中了，哈哈哈，真的，替那些诡异默哀三秒钟，哈哈哈，可恶啊！为什么没选中哦？这样我就可以填李大神了。你这么一说，确实，痛失一个亿，呜，为什么没选我？楼上的人怎么奇奇怪怪的？这可是怪谈医院，死亡率 99.99% 的副本，你们还想被选中？脑子没有问题吧？哎，希望他们能活下去吧。死亡率 99.99% 你们咋知道？为啥我没有收到消息？这诡异直播还有死亡率统计吗？应该是新的平行世界吧？理解理解，大家都是这么过来的。卧槽，平行世界？你们不是我们世界的？你们世界有某某游戏吗？惊现屏蔽词？你说的是什么？还真是平行世界啊！那你们寿命可以交易吗？什么？你们的寿命可以交易？这诡异直播拉进来的平行世界，不是只有科技世界吗？谁说我们不是科技世界了？对啊，对啊，谁说科技世界就不能交易寿命了？狗头狗头！那你们的世界科技一定很发达，可惜再发达的科技，在这诡异直播里面都没有用。是啊，又带不进去，一点用也没有。不过你们世界文化倒是挺开放的。那个戴着熊头的人是福瑞控吗？你们就不奇怪这个新世界的人全都在哈哈，一点都不紧张吗？那有啥？我们世界刚刚被诡异直播选中的时候，抽中的就是世界首富呢。我当时还想被抽中进去舔一下呢，结果一出门，首富脑袋就被吃掉。哈哈，那你们别担心，其他几个人还有可能。李大神可是连唯一职业都能秒杀的人，根本不怂区区几只小鬼。这个新世界的人在说什么？唯一职业又是什么东西？直播间的人想要更加详细的科普一下永生游戏。可是发现发出去的相关内容又被屏蔽，而李木木这边，众人已经被传送到一个破败的医院当中，外面一片漆黑，医院里面倒是一片灯火辉煌。你们就是新来的实习护士吗？第73章正能量医院。几人所处一间办公室当中，仿佛指甲刮黑板那种让人汗毛直立的嗓音响起，办公桌后的老板椅缓缓转过来，众人齐齐倒吸一口凉气。李俊，卧槽，好恐怖的诡异，自己一定要低调低调。再低调，永生游戏世界众人，嘶，这点实力，搞这么装逼的气场干嘛？小胖冲上去就是一巴掌，把说话的诡异扇飞。随后，小玉很有眼力劲的上前将老板椅擦干净，还立马掏出一张白布搭在上面。
大神，您坐。李木木虽然自己不是那么高调的人，但是既然别人都这么安排了，他也是很愿意与民同乐的。李木木潇洒坐下，翘起二郎腿。吴亚掏出上等望魂草制作的雪茄，给李木木递上。小刚手指一搓，一缕三昧真火从指尖升起，给李木木把雪茄点上。这特么可是诡异啊！这新世界的人怎么回事？格局小了啊！李大神别抽望魂草做的雪茄啊，那玩意儿劲小。来试试我这个龙血草做的钱，不仅劲大，还强肾。等等，你们说的忘魂草是有治疗灵魂伤势的那个吗？点燃之后可以通灵的那个？对啊，不是很明显吗？不过也不是啥高级货，不是高级货，暴殄天,天物啊！你们就注意雪茄了，没注意到那个人是点火，没有用打火机吗？而且那个火看上去也不简单。呃，你们没看拿来垫着的布，可是号称水火不侵的火鼠龙啊！这群人都是什么来头啊？仅仅是永生世界的玩家掏出来的几个常规物品，就已经快要把其他世界的玩家震惊到无以复加。而此时此刻，李木木为了适应环境，利用自然之主的被动，捏了一个墨镜出来。熊头墨镜，雪茄，一副大佬姿态坐在老板椅上。而小胖和小玉则是踩在诡异身上。他们的怎么对我们李大神说话的？不要命了？一个小小的负灵，信不信我分分钟掐死你啊？小胖面色凶恶的说着。就是就是，小玉复读。哎哎，小胖小玉，你们干嘛呢？大家都是来放松的，就当来玩剧本杀了。你对 NPC 这么凶干嘛？李木木发话，他本来就没有把这什么诡异直播放在心上，除非他挑选18岁以下的人，或者刚刚过完生日的人，不然在这个永生游戏降临的世界，这什么诡异世界，不就和剧本杀、恐怖密室什么的差不多吗？就算是胆小的妹子，也只可能是尖叫一声，然后一拳把诡异干死。嘿嘿，大神。您说的对，小胖摸摸头，憨笑几声，然后将地上的诡异扶起来。此时的诡异已经一副奄奄一息的模样。小胖一看，这怎么行？可不能影响大神的游戏体验啊！立马掏出一张安魂符，拍到诡异身上。那诡异的状态在肉眼可见的好了过来，甚至还能在这张鬼脸上面看见几分血色。哎，李俊，这进了游戏该干嘛？李木木看了看他们本次的指引人李俊。此时的李俊还在目瞪口呆地看着小胖的一系列操作，一巴掌把这个差点把他吓尿的诡异拍得几乎魂飞魄散，随后一张符纸又拉了回来，而且这诡异的气势在他的感知当中还长了几分。大大神一般进入副本之后就会有诡异安排工作，我们玩家要做的就是在完成工作的前提下保住性命就是了。但是诡异们会用各种各样的方法为难我们，让我们不能正常完成工作，这样他们就有理由吃掉我们了。李俊尽可能的一口气把基本规则说了出来。虽然还有很多细节，但是大体就是这个样子了。哦，这样，那边的老鬼听见没有？快点安排工作！这小的不敢，诡异浑身抖的和筛子一样。不是说好的，我们医院是新人副本吗？诡异直播，你他妈要不要睁开你的狗眼看看？这他娘的叫新人？我好歹也是一百多年的地府灵吧，至少也是个恶鬼级别了。你他娘的什么新人，能一巴掌把一个恶鬼差点拍死？克星人吗？听见老鬼的话。小胖不满的一巴掌拍在其后脑勺上，大神叫你干嘛就干嘛，废话什么？哎，小胖，我们是来玩剧本杀的，遵守一点游戏规则。嘿嘿，大神说的对，老鬼，你在这里什么身份？我们怎么称呼你？我我是这里的院长，你这实力最多一个小恶鬼，这实力就能当院长了？小胖满脸的不信任，恶鬼在永生游戏里面，也就是比哥布林强一点的怪罢了，就这玩意儿，小老不敢说话，各位大人明鉴啊。好啦好啦，小胖，别为难老年鬼了。院长，快点给我们安排工作吧。李木木看着自己手上都快抽完的雪茄，忍不住催促道：“要知道，他本来只是下线吃个饭的，一不小心探索欲发作了，没忍住跑这个诡异直播里面来玩了。虽然这个世界能够沟通游戏背包和穿戴装备，但是一看就不是什么美食世界。稍微体验一下，还得去吃饭呢。听到大神的话了吗？快点给我们安排身份。”小胖笑嘻嘻地听完李木木讲话，然后转头就杀气腾腾地对院长说道：“六位，是我们家长矫正医院新招牌的护士，每个人都需要照顾两间病房，一共三天就行。”刚刚又被小胖打了一巴掌的院长，此时有些虚。家长矫正医院，李木木好奇，这是什么套路？没听过啊，老师。哼哼，听到李木木的询问，院长仿佛有些骄傲。这家医院是我呕心沥血之作，在阳间不是有那么多届网瘾不学习矫正培训班吗？虽然这会让那些家长很轻松，但是却有不少孩子充满怨气的死去。我们这里的医生可都是上过培训班的孩子哦，那怨气啧啧啧
，而病人就是那些将自己孩子送到培训班的家长。说到这里，院长的惨白的鬼脸都不由得红润了几分。卧槽，这是什么正能量医院？你居然说他是怪谈医院？我李木木不同意，这种医院应该发扬光大的呀。第74章，嘿嘿，我开始兴奋了。直播间内，这个熊头怎么说话的？还有他那坐姿，一看就不是正经人家的孩子。你知道？我们现在当父母的多不容易吗？就是就是，要是那些戒网学校都关闭了，孩子怎么管？你给我管吗？现在的人没有当过父母的，真的一点都不了解当父母的难处。就是，要我说，活该他被诡异直播选中，三观这么不正，早点死吧！什么叫孩子怎么管？什么样的家庭教育出什么样的孩子？有些人自己的孩子自己不负责，指望别人复制，笑死我了！笑死！你死了，我们李大神都死不掉！你们对帕瓦一无所知。我进去过这种学院，说实话，我现在想去这个医院应聘。话说你们就不好奇李大神他们为什么带着装备进去的吗？现实世界不是不能带装备吗？我们为人父母的怎么可能害自己的孩子？我们都是为了孩子好。是是是，为了满足你们扭曲的控制欲，天天说着为孩子好。没有几句话，直播间又吵成一团。可惜李木木他们看不见弹幕，不然李木木一定会说：养不好就别养啊，掀桌子，都别干了。孩子也是人啊，又不是你养的猫猫狗狗，天天让自己家里孩子和别人家孩子比成绩，你怎么不比比别人家长呢？不过此时更重要的，还是玩剧本杀啊！不对，完成诡异直播副本的任务。这么看，你们医院还挺有意思的，分任务吧。李木木开口对诡异院长道。诡异院长有些害怕的看了看小胖，小胖一巴掌拍过去，差点没把老院长拍得魂飞魄散。大神叫你干什么，你就干什么，看我干嘛！是是是。这里有六间病房，大佬，你们是自己选还是我来分？诡异老院长颤颤巍巍地掏出一张表格。小胖，你对人家老院长好点，开了这么一间医院，怎么说也算功德无量了，为人友善点。李木木接过表格，查看起这六间病房的信息。大神，你说的有道理。小胖谄媚道，随即扭头和善地看着老院长。算你运气好，这没养魂丹拿去吃了，可以运养你的魂体，大概能把你的实力提升到红一级，而且不会提升你的煞气。小胖丢出一枚丹药，诡异老院长接过丹药，脑子还是嗡嗡的。提升到红一级，自己是不是在做梦吗？但是从这丹药上面散发出来的能量又做不了假，随即将丹药丢入口中，瞬间诡异老院长身上的气势就连跳两级，到达了红一厉鬼级别。诡异老院长此时还有点不敢相信，正常情况不知道需要多久才能达到的实力，居然在短短两个呼吸间就拥有了，自己这是在做梦吗？今天原本就是一个稀疏平常的日子，接待几个人类，将他们折磨致死。但是没想到进来的六个人，其中一个胖子身上传来的气势，比他们这片的鬼王还要吓人。随即一巴掌就将自己扇飞，然后又在另一个年轻人三言两语之下，丢给自己一个丹药。自己就是红衣级别的了，而且他现在感觉自己神智前所未有的清醒，浑身散发出来的鬼气，甚至还有点仙气飘飘的感觉，都是自己的贵人啊，得招呼好了，大人。小的建议，您选404病房。诡异老院长虽然是鬼，但是不是傻子，当然看得出来，这群人里面李木木是老大，要舔肯定舔最厉害的那个。哦，怎么说？李木木刚刚接过病房信息，正在挨个查看呢。听见老院长的话，饶有兴趣道：“这404病房里面有三个病人，实力比较低，也不麻烦。大人您看。”老院长谄媚道：“实力低微，看不起谁呢？我就喜欢实力高、麻烦的，实力最强。”最麻烦的是谁？给我上点难度。还有，这最简单的就给李俊了，你们没意见吧？李木木顺便还好心的把李俊给安排了，瞬间把李俊感动的痛哭流涕。明明自己是来带新人的呀，没想到被新人带了。他是万万没想到啊，在这诡异直播里面还能体验到人间自有真情在。嗨，我们能有啥问题？来来来，其他没有攻击手段的，先来我这里领两金符。小胖一听李木木的安排，当即会意，把自己练习用的符都掏出来。反正这些符能对付的诡异，对他来说，只手可灭，不如给大神做顺手人情。直播间，听听人言否，符都是按斤算的，吹牛吧，谁知道管用不管用？这个新世界的人怎么看上去那么不靠谱啊？吹牛？你前面没看见这个胖子把这怪谈医院最恐怖的院长一巴掌差点拍死吗？刚进来还有这段，新世界的人好像有点不对劲，这不是很明显吗？谁家正常人能坐院长的位置上？管他正常不正常，就冲他那句“这医院是正能量医院”，我就希望他早点死。嚯，楼上您可要失望了。
，李俊去了最简单的404同时带了两斤小胖给他的两斤符。这家伙二话不说，先把全身贴满，内裤都没放过，可谓是小心到了极点，甚至浑身都在隐隐约约散发着金光了。李木木挑了院长说最危险的408其余几人就随便分配了一下。按照院长的说法，这408的一共有三个病人，分别是把自己儿子送进电机学院的李桂芳。把自己女儿送进文章书院的王雪梅，还有一个把自己25岁的儿子送进钢针培训营的张小花，他们三个在他们医院属于极度危险的诡异，有时候医生都不能压制他们。以往来的护士进去只要一句话没说对，就会被他们分尸。老院长千叮万嘱，让李木木一定小心。而李木木则是兴冲冲地跑到408的病房前，他早就想和这些脑子不开化的父母兑现了，一想到愿望马上就要实现。李木木只想说一个字，爽！咚咚咚，第七十五章，来玩点花的。李木木礼貌的敲门，进来。一道沉稳的男声传了出来，让李木木一瞬间真的以为在什么正规医院呢。吱呀，缓缓的推开门。屋子里面的情况和常规的医院并没有什么不同，三张病床，一个厕所，然后床位和床位之间用一道帘子隔开。此时，一个穿着白大褂的诡异正在巡视。看见他白大褂上斑驳的血迹，才有了一点点怪谈医院的感觉。你就是新来的护士？白大褂诡异看了一眼李木木。是的，医生。李木木喜笑颜开。玩剧本杀吗？得入戏。这是他们三个的用药清单，记得按时给他们用药，不然我就吃了你。白大褂给李木木递过一张清单，同时威胁道。李木木没有和他计较，看着他手指上插着的钢针，还有腿脚不自然的弯曲，想也知道生前有多凄凉。哎，可怜人。好的，医生，你就放心的交给我吧，包你满意。医生诡异满意的点点头，随后关上门离开。医生在的时候，在病床上抖得像一个筛子一样的三个病人，瞬间也不抖了，反而是面色凶恶的盯着李木木。啧啧，之前都是你们两个的，这次怎么也得交给我了吧？一个方脸诡异啧啧的笑着，李木木眼神一瞟，身上的病号服有病人身份信息。李桂芳，嗯，待会儿重点照顾你。桂芳啊，我们不是好姐妹吗？你这么说就见外了，这不是个凭本事的事儿吗？嗯，王雪梅把自己女儿送进文章书院，导致自己女儿被 QJ 下体撕裂，下半辈子只能带着尿袋生活。待会儿想办法给她下面开开光。你们两个老八婆，要我说直接三等分，公平公正。呦呦呦，张小花，自己儿子都二十五岁了，因为开网店赚钱不出去上班，觉得自己儿子天天在家玩电脑，不务正业，将其送到培训营，回家之后完全不敢忤逆父母了。这个怎么处置呢？要不电疗？李木木将医生给他的清单一丢，然后拍掌打断三只诡异的争论。好了好了，各位姐姐，别争了，人人都有份的。李木木开口，将他们的视线吸引过来。我觉得呢，医生的治疗方案太保守了，不如今天我们试试新的治疗方案，好不好啊？李木木和颜悦色道，仿佛一个阳光的邻家大哥哥。人类，别以为讨好我们，我们就会放过你。李桂芳露出满嘴尖牙，李木木清晰的看见牙齿缝里面还有肉牙。也不知道是哪个倒霉蛋的，不放过我。李木木看向李桂芳，听说你儿子回家之后本来好了两个月，听见你说还要把他送进去，就跳楼自杀了。李木木现在的记忆力不说过目不忘，简直就是一台行走的摄像机，随时回放都没有问题。这三人的情况刚刚扫了一眼就全部门清，但是这个李桂芳听见这些，仿佛触碰到他的逆鳞一般，原本还能维持的人形瞬间溃烂，发疯似的大叫：“你懂什么？你懂什么？”我都是为了他好，我都是为了他好啊！他为什么那么不懂事？是你，没错，就是你这种人带坏了我的儿子，我要吃了你！腐蚀版李桂芳向李木木扑来，啧！李木木念力发动，顺便自然之主被动发动，让李木木的念力立场覆盖上一种和这些诡异差不多的能量。虽然不知道是什么，但是李木木知道自己能够控制他，随后小心翼翼的控制能量，轻轻的抚过李桂芳的脸颊，嘣！番茄爆炸。李桂芳的头颅瞬间炸开，不好意思，不好意思，第一次收着力来，有点没控制住。李木木赶紧道歉，随后马上操作诡异能量进入李桂芳的身体，帮她修复起来。至于王雪梅和张小花，也被李木木这一套吓得呆若木鸡。我们重新来一次，现在对你们采用新型疗法没有问题吧？李木木目光和蔼的看着三只瑟瑟发抖的诡异，三只诡异立马点点头。之前呢，医生只是将你们孩子身上发生过的事情。在你们身上再用一次，我觉得这样不过瘾，所以采用最新版的治疗，希望你们喜欢。李木木看过医生的清单，无非就是以其人之道
还之彼身。他们孩子经历过什么，就在他们身上再来一次。这个对于普通人来说，确实是十死无生的任务，但是对于永生游戏世界的人，特别是李木木来说，太简单了呀，老师，而且根本不过瘾，一点都没有办法让他们体验到他们孩子体验过的绝望。更何况这三只现在都是诡异了，一般的方式根本无法让他们感受到痛苦，反而可能会爽了，所以必须来上点狠的。你们不是诡异不怕死吗？那就先给你们一点希望。李木木虚空一握，三具人体被他虚空构成，他现在的被动可以随意操控所有元素。这区区人体炼成，不过是信手拈来罢了。只不过灵魂这东西还没有搞清楚，有点超纲。喂，你们三个自己钻进去，还是我把你们塞进去？反正他现在也不需要制作灵魂，直接把现在的塞进去就好。三只诡异看见三具鲜活的肉体，眼睛都直了。直播间更是爆炸。卧槽，这是神仙吗？随手就可以造一个人？切，有什么大惊小怪的？别说李大神了，随便拉一个炼金术士，给他两百级猪肉，就可以给你炼一个人体出来了。就是乡下人，没见过世面。不过李大神这一手虚空炼成，真是帅爆了呀！舔舔大神，嘿嘿，新世界这么恐怖的吗？这种神乎其技的事情，居然是一件小事。嘿嘿，新世界的大佬，不知道这个人体炼成，我可不可以学习？我这个人只是喜欢捏脸而已。卧槽！楼上的冷静啊！按照这种方式炼成的东西，最多最多只能算一个躯壳，没有灵魂，没有思想的。嘿嘿，没事，有躯壳就够了。第七十六章：诡异包青天。三位大妈看见新鲜没有灵魂入住的肉体，瞬间兴奋了。天知道他们这些诡异对于生的渴望有多大。李木木话刚刚说完，就刺溜一声钻了进去。李木木生命一笑，掏出找小胖要的锁魂符，点兵点将，一人一个，这样就保证。他们三不会因为承受不了痛苦而抛弃肉体，嘿嘿。既然你们都选好了肉体，那么我们就开始治疗吧。李木木发自内心的笑了起来，落到我手上了吧？首先是李桂芳、李阿姨，我看病历上面说，你儿子上网是为了做代打，赚钱补贴家用。这么体贴父母的孩子，你为什么还要送去改造呢？李木木审视着李桂芳，有点不敢相信。其他家长因为自己的孩子不听话、叛逆，送去他还能找到原因。你儿子他妈的不是体贴你吗？这你也看不顺眼？你懂什么？网络游戏就是地痞，他靠这个赚的钱就是脏的。就算是饿死，我也不会用这个钱的。李桂芳听见李木木的话，情绪反应激烈，仿佛网络游戏就真的是电子海 L Y 一般。嗯，网络游戏就是地痞，你这什么上古观念？先赏你一发针灸。李木木所说的针灸，并不是常规中医里面的针灸，而是李桂芳儿子所去的改造营的针灸。用来惩罚不听话的学生，具体做法就是用一根10厘米长的针灸用针，将手指扳直的情况下，顺着手指头插进去，不仅外表看不出什么伤势，而且还会让手指不能弯曲，当然十指连心，会伴随着剧痛，只有等学生表现良好以后，才会取出来。李木木也不客气，说加强版就是加强版， 2 0厘米的钢针，噗呲一声，从李桂芳的中指插入，贯穿整个手掌。李桂芳发出剧烈的惨叫：“喂喂喂，不能叫哦，不然要再增加针灸的哦。”“嗯，这个也是他儿子所在改造营的规矩。”“不，不可能，他们说过不会打我的儿子。”李桂芳满脸冷汗，喘息道：“化作诡异之后，痛感几乎是没有的。他们这些诡异贪恋活着的感觉，也就是活人才能拥有的无感。所以之前医生对他们的治疗虽然也痛苦，但是不及此时的千分之一、万分之一。”直播间，妈的！什么直播？学院的老师都很好的，好吧？怎么可能这样对孩子？举报了，举报了！这不影响我家孩子身心健康吗？万一我家小孩有样学样，以后也拿针扎别人怎么办？此处推荐一部电视剧《还珠格格》。卧槽，脑残家长还能在这里出现？你当光电剧呢？你举报就下架？这里他妈的是诡异直播？不可能！你儿子应该给你说过他的遭遇吧？你相信外人，不相信自己的儿子？李木木反问。其实他心中知道李桂芳的答案大概是什么样。但是有时候就是喜欢和杠精对吗？只要你别把杠精和自己放在同一个生物高度，调戏起来自己就不会生气，反而非常愉悦。他只不过是网瘾犯了而已。我当妈的，我能不知道他心里想的是什么吗？李桂芳嘴硬道。李木木没有多想，针灸两发。啊！直播间， 666第一次见到把诡异直播完成刑法堂的。这不，这不，我愿意称李大神为诡异包青天。你们这些人有没有同情心啊？他只是希望他的儿子更好而已。直播间内的画风依旧两边倒。
。但是这些可怜李桂芳的人从来没想过，李桂芳的儿子就不可怜、不无辜了。而且他儿子上网打游戏，只是为了补贴家用而已。可是这里显示，你儿子出来之后去做过伤势检查，你为什么也不相信？李木木步步紧逼，他今天倒要看看，有些父母脑子里面装的到底是什么东西。哼，一份鉴定报告而已，改造营那边都说了是伪造的。李桂芳虽然现在痛的说话都困难，但是依旧不觉得自己送孩子去改造是一个错误的决定，所以你就觉得他说谎了，要把他再送回去。我的儿子以前多乖，都怪网络游戏，现在他为了玩游戏都会和父母说谎了，为什么不能改造？都怪网络游戏。李桂芳满脸愤恨，体内的鬼气涌动，这具新鲜的肉体几乎都要变异。李木木赶紧稳住肉体，不让其崩溃。呃，那之后他跳楼自杀，你也觉得自己没错吗？李木木有些无语，和杠精对线挺好玩的，但是好像想要改变他们的想法有点不容易啊。我没错，我没错，哈、啊、哈、啊，我都是为了他好啊。他为什么就不明白我的苦心呢？我只是为了他好啊。都怪网络游戏，都怪网络游戏，国家为什么不禁止网络游戏？这是电子海妖外啊，他只会腐蚀孩子们的心智，就应该关闭啊。啧，李木木不爽的啧了一声，说来说去都是别人的错呗，真的是。打着为孩子好的幌子，真是什么事情都敢做啊！李木木将李桂芳的其余手指也安排上针灸套餐，然后挖去双眼，将其固定在墙边，让他只存在感知，其他任何事都不能做。这个其实是很多改造学院通用的手段，遮住双眼，捆绑住全身，然后发展，短则一天，长则三天，太他妈恐怖了！李木木不敢想象 ，J Y 里面最恐怖的惩罚也就关小黑屋而已，至少还会送饭。而且小黑屋里面虽然狭窄，但是好歹能动。这种捆绑遮掩的刑法，他妈的比小黑屋恐怖一万倍啊！而且还是父母花钱让孩子去承受，这就更恐怖了，好不好？李阿姨就先这样了，先站个一天，明天继续下一个疗程。李木木看向角落里面像个鹌鹑一样的王雪梅和张小花，嗯，这王雪梅把自己的女儿送进文章书院，女儿被 QJ 导致下体严重开裂，一辈子都只能挂着尿袋生活。李木木目光流转，瞬间想到了适合他的刑罚。出来吧，我的上古刑具！大天妈，第七十七章，可怜天下父母心。出来吧，我的大马，自然之主被动启动，采用最精纯的铁元素，凝聚出一匹高大威猛的铁马。马鞍上面的不可描述之物，正是是这件刑具的灵魂所在。王阿姨，我们是走个流程，还是直接开始？李木木笑眯眯道。反正这群人本来就是诡异，他折磨起来一点压力都没有。至于他们这么做的理由，听腻了，听腻了。除了为孩子好，没有第二个理由。反正不服从他们，就是叛逆，就是欠管教，就得改造。我我不要，我没有错，我都是为了我女儿好。这天下有哪个当父母的舍得害自己的孩子？啊？我不要啊！王雪梅脸色煞白道：“当初得知她女儿的遭遇后，虽然也有过伤心、悔恨，但是……”他更多的是畅快，叫你不听我的话，看看变成这样子吧。一切原因都是因为你不听话，所以他事后也没有追责学校。什么？你说不够得劲？李木木掏了掏屎，头一次听见有这种要求的，必须满足。啪！李木木一个响指弹下，刑具铁马飞速重组，最后变成大家都满意的样子。王阿姨，这回满意了吧？我不要，我不要，我不要，我没错啊！啊啊啊啊啊！啊！噗呲，鲜血四溢。为了保证王雪梅不会昏迷，李木木还给她造了一个输血装置，防止失血过多、大脑缺氧。随后老规矩，抠掉眼珠子，封闭嗓门。这个倒是不固定姿势了，因为铁马这个刑具让犯人在上面扭曲，也是惩罚之一。料理完王雪梅之后，李木木笑眯眯的看向张小花、张阿姨，嘿嘿，直播间，卧槽，以前诡异直播都是看诡异杀人。替那些选手心惊胆战，这次变成满清十大酷刑了。楼上的，你说的那个满清十大酷刑，最好是正经的。人渣，等你们当了父母，就知道父母的难处了。难处，觉得难就别生啊。掀桌表情，笑死。那为什么有的家庭就和和美美的，孩子生下来就叛逆的？有些家长从来不觉得自己有问题，真可悲。不过这玩意儿真的是古代刑具，好恐怖。嚯，这东西都算低端的了。铁厨女了解一下。怪谈医院当中，李木木笑眯眯地走向张小花，将手搭在张小花肩上。
，张小花吓得整个人都是一颤，但是又因为害怕，不敢有丝毫动作。张阿姨啊，你看我这个人还是很好说话的。对对对，我也不是那么不讲道理的，对不对？对对对，那我们先来聊聊你儿子的事情好不好呀？对对对，嗯，好好好，按理说你儿子都二十五岁了吧，都工作的年纪了，你为什么还要把他送进改造学院啊？因为他沉迷网络，这网络是地品啊。我们怕他这辈子都毁掉了。嗯，张阿姨，你不老实哦。李木木搭在张小花肩上的手微微用力，就清晰的听见几声骨裂的声音。啊，好痛，痛死我了！张小花立刻发出惨叫。张阿姨，我只是好说话，不是好骗哦。给你个机会重新说一次。李木木笑眯眯的道，毕竟资料上面显示，这张小花的儿子开网店不仅是赚钱，还经常补贴家里。按道理来说，不存在所谓的毁掉说法。我我说我说我儿子他确实赚了一点钱，但是网络上的东西虚无缥缈的，谁知道他是不是靠什么诈骗手段骗的钱？我不放心啊！而且自从他赚钱之后，我和他说话，他就越来越不耐烦了。每天早上叫他吃饭也不来吃，我早上六点多就起来做饭，你说我容易吗？每次都找借口说什么晚上订单多忙，谁知道他忙什么？说不定就是在网络上和人学坏呢。啧，李木木生气，都说了晚上熬夜了不吃早饭，还要叫。然后不听就是不理解你了，这特么是什么道理？哎，只能说，远离内耗，远离不能共情的家庭吧。而李木木就不同了，他很能共情的。既然张阿姨这么担心网络是毒瘤，那就简简单单的安排一个电击疗程吧。料理完三个病患之后，李木木推门走出。今天的治疗算是完成，他打算去其他病房逛逛。主要是他今天本来下线的目的就是吃饭啊，虽然自然之主。可以让他随意的捏出任何美食，但是这玩意就像法式搓面包一样，自己搞出来的东西总觉得有点不得劲。出门一看，隔壁的407门口，小胖正忧郁的蹲在门口抽烟呢。哟，感伤啥呢？李木木打招呼道：“啊，大神你忙完了？没啥，我就是有点感触而已。”小胖顺势给李木木递上一根，不过被李木木摇摇手拒绝了。他现在心情爽的不得了，根本不需要烟草这种东西调节情绪。咋的？看见你的病患，想起自己不幸的童年了？李木木毒舌道。小胖嘴角抽了抽，还得是大神啊，不然早就一个大嘴巴子上去了。我只是可怜他们的孩子而已。我的病患，一个孩子花生过敏，不肯吃花生，他父母就觉得他挑食，送进去改造。小胖重重的吐出一口烟，还有一个偷偷拆了孩子档案袋，导致档案失效。他孩子大发脾气，这父母就觉得孩子太叛逆，送去改造。大神，你说这都什么事啊？小胖说完。将烟头狠狠地踩灭，那你怎么料理他们呢？李木木看小胖这感伤的样子，也好奇他怎么处理的这些诡异，于是顺手推开门，然后将门关上。地狱空荡荡，恶魔在人间啊！李木木看了看老实巴交的小胖，真是人不可貌相。哎，大神你们都在啊？小玉从一旁的406病房走出，乐呵呵向他俩走来。我们去吃饭吧。我病人给我说，我们护士有专门的食堂呢。第七十八章。烦死了，又要长脑子了。哎，小玉，你那边怎么样？李木木随口一问。嗨，还能怎么样？一群小卡拉米就是足够杠，不管怎么折磨他们，都说是为了孩子，不是为了自己的私心。小玉无所谓道。这些人的家庭，唯一算得上优良的传统，就只有固执了吧？咋？大家情况差不多，叫上其他人吃饭去吧。李木木招呼上两人，路过吴亚负责病房，能听见里面传出的变态笑声。和挥舞鞭子的声音，三人没好意思，直接开门。敲门之后，声音立刻停止。吴亚顶着那张青涩的脸庞出来：“小子玩的挺花的呀，要不是刚刚听见里面动静，那么剧烈，还真以为你小子是个清纯男大学生呢。”我们要一起去吃饭，你去不？好的，大神，我先处理一下。吴亚说完，关上门。啊，哦，嗯哼，发出一连串奇怪的喘息后，吴亚再次出来：“大神，处理完了。”我们走吧，吴亚笑着说，一脸人畜无害的样子。李木木看着吴亚，总觉得有点眼熟。你该不会也是金木会的吧？哎，大神，你也知道金木会，我的选择果然没错。可惜他们入会审核很严格，我现在还在审核期。吴亚有些遗憾的说道。最后来小刚负责的病房，画风正常多了，肌肉男练拳中，只不过沙袋是三只诡异。小刚，吃饭了，一起播。好嘞，大神。永生游戏世界五人众，集齐，最后再怪上在病房里面心惊胆战的李俊同学。
，就像大学里面同一个宿舍的沙像食堂一样。一行人浩浩荡荡的走向食堂。李木木表示很久没有这种感觉了，没想到在这诡异世界里面，居然让他有了一丝温馨的感觉。不知道你们有没有注意到一个问题啊？路上小胖开口：“咋了？”正在回忆青春的李木木搭话：“按照正常情况来说，我们永生游戏里面的装备是不能带到现实世界当中来的。”小胖严肃的说着。啊！你们不是直接从永生游戏里面被选中的吗？小刚疑惑，因为他被召唤进诡异直播前，正在和肌肉改造部的大哥们一起锻炼肌肉呢。Do it！ 的一下，就到这边，所以穿着装备他也没觉得有什么奇怪的。你这么说，倒也是哦。李木木是说，感觉有什么东西不对劲，毕竟来到这个世界后，更多的时间在永生游戏里面，现实世界感觉就像个中转站，而且他现在的基础属性。装备加成的东西，零头都看不见。这个世界的规则、组成元素又和永生游戏里面几乎一样，他都没思考过。此时，严格的算来，他们是在两个游戏呢。这让他想起某刀剑。到了后期，不同的游戏之间，装备、人物属性可以互相继承。然后，某个老爷就上自己的大号，把 BOSS 给秒了。我怀疑这个诡异直播和永生游戏之间可能存在某种联系。小胖推了推鼻头上并不存在的眼镜。我之前是做程序员的。你说有没有可能，这永生游戏和诡异直播之间虽然呈现方式不同，但是底层逻辑是共同的，所以就会出现数据通用的情况？小玉认真思索了一番，也不是没有这种可能，反正都是突然降临，然后又迫使人类理解超自然力量。小胖瘪嘴道：“哎，想那么多干嘛？天塌下来有高个子顶着，是吧，李大神？”小胖渐渐地说着，李木木给他一个白眼，从来都是他阴阳别人的，什么时候轮到别人阴阳他了？我也不清楚，这两世界的底层逻辑和规则是一样的，但是没有更多的样本参考。我也不知道是有超自然能力的世界都一样，还是说永生游戏和诡异直播是师出同源。李木木摇摇头，表示自己也不清楚。他的自然之主被动能够感觉到，这个世界所存在的组成元素和永生游戏世界是没有区别的，但是现实世界则是会明显感受一些东西的缺失。如果按照至基所说的，后续还会有更多类似的情况。有了参照物对比，他就能清楚了。嗨，想那么多干嘛？干饭干饭！小胖感觉话题有点沉重了，赶紧扯开话题。反正他们几个小瘪三也弄不清楚这件事。至于李木木，虽然大家都叫大神，但是大家也知道这货是个萌新，对于永生游戏的了解还不一定有他们多呢。诡异直播的降临，对于其他平行世界来说，可能是一个灾难；但是对于永生游戏这个世界的人来说，真的就只是个消遣玩意儿。操！你们就弄这玩意！给员工吃，小胖一拳把打菜的台面给捶飞，说是少水都客气了，发骚发黑的菜汤，里面还能看见几条白白胖胖的蛆在游泳，几块能够当板砖的馒头。哦，你们这是对我食堂做的菜不满意了？打菜大妈一看这个情况，顿时兴奋起来。多少次了？这诡异直播都开播好几轮，他们副本了吧？每次病房的那些小贱人，在病房就将人吃干抹净了，或者就是在病房认识到诡异的可怕之处。到了食堂之后，就算给他们一坨大便，他们也只会默不作声地吃掉，根本不给他们这些在食堂工作的诡异发难的机会，导致他都快忘记人肉的滋味了。你 T M 自己看看，这是人吃的吗？小胖天师一巴掌将食堂大妈脑袋悬飞，看得一旁的李俊都要爽了。自己什么时候才能像大佬们一样随心所欲啊？羡慕两个字已经说累了。被扇飞脑袋的食堂大妈闺蜜身体跌跌撞撞的将头颅捡起来，安装上。你们完了！我要吃了你们！食堂大妈说完，浑身都开始暴涨，身体上长出浓密的白毛，同时那张人脸也开始向猪头变化。吃了你们！吃了你们！吃了你们！小胖，清点解决啊！待会儿还要吃饭呢，别影响大家的用餐情绪。李木木转头将现场交给小胖了，他现在情绪有点焦躁，主要来源于他的八卦欲望。这诡异直播他们的和永生游戏到底有什么关系啊？第七十九章。笑容会转移，难过也会。八卦可是人类的发展原动力，因为需要讲八卦，所以人类发明了语言；因为需要记录八卦，所以人类发明了文字；因为需要远距离分享八卦，所以人类发明了电话；因为需要更详细的记录八卦，所以人类发明了相机；因为需要将八卦分享给每一个人，所以人类又发明了电影。综上所述，八卦是人类发展的基石。人类能够从遥远的古代小猴子一路走到现在，完全是因为源源不断的八卦欲望。
所以这永生游戏和诡异直播的渊源，让李木木如鲠在喉。他俩肯定有猫腻，但是这个猫腻到底是什么？啊，难受！李木木难受。大神咋了？小刚在一旁从自己背包当中掏出一人高的蛋白粉罐子，一边给自己冲蛋白粉，一边关切的询问：一个人如果在底层，可能看见的全是充满恶意的社会；但是，一旦到达一定高度，就会看见很多人无条件的对自己释放善意。李木木现在就是这个状态，周围人如此捧着他，不是因为他的强化天赋厉害，而是李木木自己厉害，同时还能让周围的人变得很厉害，能带着自己赚钱赚大钱的大腿子出现在身边，谁能忍住不舔两口呢？哎，我只是在想，永生世界和诡异直播到底有什么联系？李木木如实交代。嗨，大神不要给自己找不痛快嘛，有什么联系现在不知道，只是因为我们现在知道的信息太少，早晚有一天会知道的。小刚给自己挖了一大勺蛋白粉，你小子浓眉大眼的，没想到这么豁达。就像我刚开始只是一个细竹竿，羡慕那些肌肉猛男。但是我知道他们的身形不是一天就能练出来的。这个问题也是，有问题去找答案就是光想，什么事都不会成功的。小刚露出自己洁白的大门牙，一笑，洁白的牙齿不灵不灵的闪个不停。你这话听上去是挺有道理的，但是小李我呀，就是因为欲望太强，所以才觉醒这个天赋的呀。我他妈的是真难受啊！就像知名狗仔突然爆料说，十天后他将解密知名男影星的大料，这中间十天能把李木木急死。哎，你们聊什么呢？料理完猪头食堂大妈的小胖回来，还是刚才走路上的老话题。小鱼看了一眼小胖，回道：“就这事啊，管他什么联系呢？我们在这个诡异直播间，大家还没明白吗？实力才是硬道理。”小胖说着，还羡慕的看了看李木木，话是这么说没错了，但是蓝星上面突然降临这么多超凡的东西。大家不奇怪吗？李木木回应：“这有啥？三年前你给我说人类可以手搓大火球，我还会说异想天开。然后永生游戏降临了，刚开始降临的时候，还有专家说这是外星人的阴谋，让大家不要登陆呢。结果呢？”小胖有些不满：“结果咋了？结果资本联合这些专家一起告诉大家不要相信这些。然后一边说蓝星人要联合抵制，纸币的货币属性不会更改。然后那段时间有很多人出售了自己的寿命，换了一堆废纸。对对对，我当时也换了不少。”本来以为发财了，没想到到手没多久就成废纸了。加一，加一，加一。所以这个世界早就已经是弱肉强食的了，也不对，世界一直都是弱肉强食的。不过因为永生游戏的降临，个人的强弱无限拔高了。小胖喝了一口水，看着李木木继续道：“所以不管是永生游戏也好，这诡异直播也好，在我看来，他们都是为了筛选和提纯。”哦，你这个理解有点意思。李木木眼前一亮，感觉好像抓住了什么。大神，你没发现吗？永生游戏算是比较善良的了，但是如果按照正常游戏来说，要么大家等级上限都一样，要么都是无限升级的。但是这永生游戏当中却有唯一职业这一特殊例外，有什么不对吗？你看诡异直播就比较直接，劣等选手直接死亡淘汰。但是永生游戏给所有人都看到机会，但是实际上没有唯一职业就失去了无限成长的机会。小胖说完有些沉默，这也是他们这些500级玩家最大的痛苦。永生游戏看似公平。天赋没有等级，每个人的天赋都可以无限升华，获得强大的力量。所有职业都是靠自己去争取的，给了所有人希望。但是到了他们这个等级，才明白这其中的鸿沟有多大。天赋升华说是无限，但是没有明确规则，每个人的都不一样。能明确提升实力的，就只有等级。永生游戏才降临三年，他们这些五百级的满级玩家还勉强够看。但是五年后呢？十年后？二十年后呢？会变成唯一职业玩家的游乐场，唉，小玉作为同样五百级的玩家，深有感触。实力不能继续提升的痛苦，体验过那种实力提升带来的快感之后，告诉他以后再也不能体验了，真的会让人崩溃的。咦，那这么说，诡异直播降临对你们不是好事吗？李木木看见气氛这么低迷，不由想到，既然永生游戏里面提升不动了，这诡异直播里面总不可能没有提升实力的地方，总不能全是送人进来死的吧？唉。大神，你想说诡异直播的强化体系吧？不愧是你，善解人意。大神，你都说了，这两世界的力量构成底层逻辑是没有区别的。这诡异直播里面能够提供的强化药剂，我刚刚看了。永生世界的拍卖行随便卖的，没啥用。呃，好吧。看着这群人突然这么一梦，李木木反而有些不好意思，自己难受了。毕竟，他有唯一职业啊，而且还一万八千多级。嘿嘿，鸡汤来了。被打成猪头的猪头食堂大妈端着一锅鸡汤。谄媚的喊道：“第八十章，外面的世界。”咦，没想到你们这里
居然有正常的食物。李木木有点惊讶，还以为这诡异世界能吃的只有贡品呢。原本他是打算自己捏几个食材出来，叫厨房去做的，这倒是省事了。大人您说笑了，我们诡异世界虽然以诡异为主，但是其他方面和人类世界没有差别的。猪头诡异讨好的说着。这样啊，李俊，诡异直播的每个副本都是单独存在的吗？李木木向李俊求证。大神，不是这样的。诡异直播的世界，每个副本虽然有它的范围，但只是针对我们这些玩家。在这个范围内，我们只需要遵守规则，诡异就无法伤害到我们。一旦出去这个范围，就不会再受到规则保护了。李俊毕恭毕敬的回道，甚至有点受宠若惊。呜、嗯、呜、嗯，太好了，我这个指引人还算有点用处。这样啊，待会你们谁感兴趣的，和我一起出去逛逛。李木木眼前一亮，在这个医院至少还要待三天呢。但是这医院现在对他来说已经没有什么乐子了。简单来说就是腻了。饭后，小胖和小玉决定和李木木一起出去探索探索。一个是他俩等级已经到了五百级，全新的世界意味着有实力提升的可能。虽然这诡异直播商城里面的东西入不了他们的眼，但是指不定有什么其他东西呢。至于吴亚说是要回去对病人继续治疗，小刚则是要锻炼肌肉。李军自己实力低微，不好意思拖后腿，也没有跟来。三人走到医院门口，明明只是一道铁栅栏门。但是却看不见外面的任何事物。李木木作为这里实力最强的一个，艺高人胆大，一脚迈出去，警告玩家已经离开副本范围，极度危险，极度危险，请尽快返回，请尽快返回。耳边响起诡异直播的提示音，而入墓地，则是车水马龙的街道，悬挂高空一直处于日环食的太阳，以及满街道奇形怪状的诡异，流着口水，贪婪的看着他。人类，有人类。是离开保护区的人类，今天有口福了。哈哈，饭后走一走，没想到还有夜宵，好香的气味啊，比我吃过的任何人类都要香。一群诡异看见李木木，就像一条条发情的母狗一般扑了上来。退，李木木根本不用动手，小胖就是一道符箓丢出，顿时金光炸裂，冲在前面的诡异就像雪花飘落在火炉之上一样，迅速消融。离得稍远的也是缺胳膊少腿，一片惨状。大神，您没事吧？小胖关心道。虽然他知道是多余的，但是面子工程必须做足。这诡异世界够大啊！是啊，小胖、小刚两人应声道。他们以为李木木说的是这条诡异街道，其实李木木说的就是这整个诡异世界。要知道他现在的精神，在蓝星用意念扫一圈，笼罩整个星球，都是小意思啊。甚至向外延伸，月球对他来说都没有什么秘密。但是这个诡异世界不同。他的精神力量笼罩不完，也就是说，这诡异世界至少是比蓝星大的。至于永生世界，讲个笑话，李木木目前的精神力连永生世界的天空都探测不出去，太他妈大了！哎呦，卧槽！小胖突然发出惊呼：“大神，你们先去忙吧，我要去抓几只小鬼。我刚刚看见有几只天赋特殊的小鬼，卖给鬼修的那群老帮菜，能赚不少呢。”小胖激动地追了出去，李木木没有管他。随即挑选了一个刚刚想要吃他的诡异，啪叽，掐死，没有经验，看来想要套娃的计划失败。精神向手腕纹身处集中，没有变化。想要从诡异直播世界直接登录计划也失败，没有经验，但是也不能登录，也只能说明这诡异直播世界虽和永生世界本质差不多，但是并不是同一个世界。何人胆敢当街行凶？一声怒喝传来，打断李木木的思考，抬眼望去。只见一名骑着幽冥战马的黑甲骑士直愣愣地盯着李木木。人类，黑甲骑士和李木木对视后疑惑道：“人类，回到你的区域。”黑甲骑士并没有直接出手，而是劝解李木木回到副本区域。这让李木木有些奇怪，毕竟这是他进入这诡异世界以来第一个没有从他的眼神中看见对人肉的欲望。哼，敬酒不吃吃罚酒。黑甲骑士用力一夹马鞍，幽冥战马鼻子当中。吐出一道长达一米的鼻息，随即战马发力向李木木冲来。大神交给我了！小玉双腿站定，挡在黑甲骑士和李木木中间，瞬间腰马合一，肩膀向前一定，铁山靠，一股强烈的气劲散发，冲刺当中的幽冥战马直接被小玉给撞得稀碎。至于那黑甲骑士，也因为惯性重接从马背飞出，双膝着地，就这么跪着，直直的滑倒李木木身前。好吧。这是李木木操作念力故意的，顺便还用代号绝区的能力，悄悄地在地上动出来一条通道。
，减少摩擦力，以便让黑甲骑士跪滑的更加丝滑。不错，不错，这个逼算是装到了。华贵到李木木面前的黑甲骑士，还在一脸蒙蔽当中。我是谁？我在哪？我的马呢？我那么大一匹幽冥战马呢？这战马可是分期的，还有十年贷款没还呢。啪！李木木一耳光扇在黑甲骑士的脸上，说不说？啪！李木木在一巴掌扇在黑甲骑士的脸上，当然都是收着力的，不然别说黑甲骑士的头了，这条街道都得拍成灰。不过即使这样收着力，黑甲骑士也不好受。两巴掌下去，嘴里的尖牙以及全部宣布下岗。哟呵，嘴挺硬的吗？啪！黑甲骑士本来就是蒙蔽的，李木木几巴掌下去，脑浆都快摇匀了。大大嫩，要我说什么呀？嫩到斯文啊！眼看下一巴掌又要来了，黑甲骑士赶紧回答，因为牙齿掉光，说话都在漏风。但是这些都不重要，重要的是眼前这个恐怖的人类，下一巴掌又要来了。您要问什么，你倒是问啊！你不问，叫我说什么呀？第八十一章天赋进化第一阶段，姓名刘三，性别男，在这干嘛？巡逻？这里是哪里？殷都黄泉区罗刹街。这名字还挺好听的。就在李木木打算继续盘问下去的时候，主人，前精灵女王有事找您。太空长城龙王的声音从耳坠当中发出。嗯，龙王你怎么回事？跨世界联系？你是本来就这么屌，还是强域之狐的强化这么屌？叮，诡异世界坐标已捕捉。一声系统音在所有人耳边响起。诡异世界的所有生物都一脸惊恐，到底是谁在说话？而李木木则是非常淡定。卧槽！这他妈不是永生游戏的系统声音吗？世界规则修改中，世界融合中。下一刻，不管是诡异世界当中的生物，还是永生游戏里面的玩家，甚至是蓝星的人，耳边都传来一道提示音：永生游戏版本更新，加入全新地图，诡异世界，玩家可自行探索。诡异直播系统已捕获，现在平行世界玩家也可以登录永生游戏了。永生游戏为奖励提供坐标的玩家李木木，奖励天赋升华加一。垂死梦中惊坐起，怎么就和自己有关了？难道是龙王的通讯？不是，你自己永生游戏那么牛逼的一个玩意儿，比不上自己坐骑的通讯系统。别告诉他，这不是通讯，是他和坐骑之间的羁绊。这种离谱的话题。天赋零阶段，强欲之狐升华中。强欲之狐没有经过李木木的召唤，自己跑了出来。随即，他如同一个真真正正的桃狐一样，身上开始寸寸开裂。恭喜玩家，零阶段天赋进化为一阶段天赋。强欲之狐进化为欲望深渊，欲望深渊，领域型第一阶天赋，充满贪欲、肮脏而又神圣之物，强化可以消耗寿命对目标物体进行强化，对同一物品可以进行多次强化，每次强化消耗寿命比上一次高九倍，第一次强化消耗寿命一年，转化可以将任何有价值的物品转化为寿命，剥夺可以强行剥夺其他玩家的唯一职业，成为自己的唯一职业。当前可剥夺上限零一四，李木木的牙齿有点酸，搞这么变态，不要命了？强化倒是没有什么变化，但是新增的两个效果，可以说相当解燃眉之急了。一个是寿命，这玩意，别看现在他赚几百万年好像很轻松的样子，虽然现在寿命等于货币，但是货币那玩意是可以随便增加的，全世界的总财富会不停增加的，寿命当然随着新生人口的增加和永生游戏里面的持续开发。也会增加，但是很难爆发式增加，总量就那么多。李木木他再强化一次一千万年的寿命，他接下来接接国家的合作，搞到应该不困难。但是，一亿年、十亿年，嗯，真的很难。但是，任何有价值的东西都能转化。李木木嘿嘿一笑，将降龙伏虎大慈大悲显真身大威天龙护我身界取下来，出来吧！欲望深渊 ，P 二 P 二 P 二 P 二，主人哦，我尊敬的主人，我亲爱的主人。我崇高的主人啊，我是您最最最忠实的仆人。卧槽，这狗东西没有嘴。强欲之狐总体上来说还是有个嘴的形状，它还能强制物理消音。但是这欲望深渊造型咋说呢？像一个平面的黑洞，或者说二 D 的鬼斯通，就只有一个平面，根本抓不到它的嘴。你丫的，这天赋进化是进化的你自己的舔功吧？消除了天赋主人李木木，能够物理打断舔人的 bug 是吧？别叭叭了，先把地上。这个刘三消化了 ，Yes， my master， 卧槽，德语枪，这货从古王那里进修回来的，寿命加一百年。
。欲望深渊现在只是一个平面，但是更像一个传送门。欲望深渊从刘三的身上扫过，刘三就这么消失了。来，再把这个戒指吞了。李木木将大慈大悲戒丢进深渊，寿命加二百年。嗯，李木木皱眉，怎么才这么一点？那自己的套娃计划岂不是要失败了？要知道，这戒指本钱就是一百年，自己强化再花了一百一十一年，这里里外外还倒亏十一年进去，失望，不能套娃的快乐没了。龙王，过来接我。是，想到前精灵王还有事找自己，李木木还是打算回去看看，毕竟现在诡异世界都变成永生游戏的新地图了，而且其他平行世界的蓝星人也可以登录永生游戏了。对别人来说意味着什么，李木木不清楚，但是对他来说。人越多，意味着全体人类的总寿命上限更多，这都是他继续变强的资源啊！得好好规划。而且，这不是还有个剥夺效果没用吗？唯一职业的转职路线一直都是一个谜，甚至很多唯一职业拥有者也不清楚自己到底为什么可以转职。诞生条件稀奇古怪得，不过自己有了剥夺，嘿嘿，虽然只有一个名额，李木木心中已经有了两个人选。王桑已经被干掉了，新德屠戮王还没出来。但是这佐佐木的百鬼之主和向川的复合剑圣，不是还老老实实的在监狱等着他吗？嘿嘿，大神，你到底是怎么做到的？小玉一脸崇拜的看着李木木，大神不愧是大神啊！大家刚刚还在一起头疼这两个世界的渊源，自己这些小屁民只能想想就算了。但是大神一声不吭的就将提供了什么坐标，让诡异世界变成永生游戏的新地图。果然，大神和自己这些普通人之间是有着不可逾越的鸿沟的。嗨嗨。机操，物六，李木木尴尬的咳嗽两声，他也不知道龙王这么屌啊，必须奖励一波十万年强化给龙王，要不直接拉到百万年吧，毕竟算是自己的门面。第八十二章，好好好，不愧是前唯一职业拥有者，主人，我已到达目标领空，是否下降到低空领域？耳边传来龙王的询问声音，李木木现在急着回去看看到底出了什么事，并不打算让龙王下架下来装逼。小玉，我先走了哈，你们继续玩。李木木对身边的小玉打了一声招呼，就直直的向天空当中飞去。下一瞬，李木木就飞到了龙王所在的高空。如果在地球，这里可能算中间层，大概是八万米的高空。但是这永生世界的天空，不好意思，至少比地球到月球的距离远。回到自己的王座，龙王，出发吧。太古之森，各位一脸仿佛便秘的表情，痛并快乐着。痛，是因为太古之森以后可能要改名字了，叫太古之海。快乐。是因为精灵族的族人正在呈几何倍的增加。要知道，世界树的贝里木木强化之后，仅仅是几百人的精灵族就能产生如同瀑布一样的生命之泉，然后生命之泉产生大量新的族人，新的族人再产生新的信仰，世界树就生产更多的生命之泉。就李木木出去诡异世界打秋风的这会时间，精灵族的族人已经增加到了一百万之巨。他们的库存的衣服都不够用了呀、啊！新诞生的族人都已经自己在采树叶遮羞了，而且一百万精灵的吃穿用度也是个大问题，各位的脑子都要爆炸了。如果新的精灵诞生速度不降下来，下一波就是一千万的精灵，再下一波就是一个亿，再来就是十亿，这样翻下去，要不了几天，永生世界都会被精灵撑爆。一道龙吟声响起，太空长城龙王已经回到了太古之森领空。李木木在龙王头上往下一看，好家伙！活生生的造了一个内陆海，好在太古之森的树木全都是那种几百米的参天巨木，现在精灵们都在树杈子上面待着呢。只是画面有点美，前面出来的精灵还好，有备用的衣服，后面出来的就比较惨了，只能用几片树叶挡住关键点位。就李木木对着场景啧啧称奇的几个呼吸里面，又有十万新生的精灵诞生了。看到这里，李木木哪里还不明白，前精灵王找自己是什么原因？欲望深渊。而、哦、我敬爱的主，哇哇哇哇哇哇哇，全部给我转化寿命！欲望深渊本来以为现在仗着自己，现在没有嘴，主人没有办法打断他的舔狗行为了。但是李木木直接使用自然之主的能力，将生命之泉转移到欲望深渊的脸上。寿命加十年，寿命加十年，寿命加十年，一连串的寿命提升提示音在耳边响起。小月啊，你能不能变大点啊？这样的速度跟不上啊！欲望深渊听到李木木的话后。原本一个平面的身体，瞬间向四周延展开去，笼罩了大半的太古之森。嗷、哦、呜，整个黑色平面向下移去，不到两个呼吸就把生命之泉全部吸收干净。李木木的寿命直接突破一百万。
，然后李木木将变回原本大小的欲望深渊，堵在了生命之泉的出水口，寿命以每秒十年的速度增加着。李木木兴奋了，这无本万利的生意不就来了吗？一秒十年是寿命速度，一天可就是八十六万四千年寿命啊！要知道，这可是现在的速度，一天就有八十六万年的寿命了。这世界树它继续强化呢，现在的精灵数量再翻十倍呢。抛啊，再召唤他，王，您回来了。格威上前打招呼：“现在什么情况？”李木木询问道。“主要是他懒得自己统计。截至目前为止，太古之森的精灵总人数已经突破150万。”格威毕恭毕敬地回答道：“这可是他做梦都不敢想的数字啊！精灵为什么会被奴隶主那么喜爱？仅仅因为生殖隔离和漂亮吗？不是，还有稀缺性，以及精灵好欺负。没错，就是好欺负。精灵的人口注定他们无法组织大规模的军队，就算找麻烦。”也就是一些游击小队，就比如李木木刚来的时候看见的那种，一切的一切都是因为眼前这个男人，神识，现在是他的王，怎么办？好想跪下去舔王的脚趾头。各位啊，各位控制住自己的欲望。卧槽，这么多，这名声怎么解决？太古之森的资源供给的过来吗？李木木发出灵魂拷问，把各位问的一激灵。在太古之森的精灵族，巅峰时期也就一万人左右，那时候我们精灵族基本靠着采集野果。蘑菇之类的当做食物，现在吗？各位没有好意思明说，意思很明显，精灵族一直都是过得天生天养的生活。现在150万的精灵，太古之森妈妈不干了，养不起。哎，那就只有去买了。龙王，离这里最近的国家是哪个？主人，是莱纳公国。听到龙王的回复，李木木略微沉吟。各位，这莱纳公国和精灵的关系怎么样？莱纳公国就是最大的精灵奴隶出口国。各位咬牙切齿道。这样啊，原本还打算去买生活物资的，你看以后精灵也成立一个国家怎么样？李木木真诚询问，主要是他的贪婪告诉他，对于太古之森来说， 1 5 0万精灵有点拥挤了，但是对于一个国家来说，小小樱花都有一亿多人口了，成立一个精灵国度，有个一亿常住人口不过分吧？光是想想到时候的寿命入账，李木木都要流口水了。啊，王，您的意思是？戈威激动的脸色潮红，难道就是那个精灵苦莱纳久矣，金币叫其百倍奉还？李木木慷慨陈词，他现在是精灵王，替精灵讨回公道不过分吧？王，戈威站起，走进李木木，干嘛？李木木看着突然逼近自己的戈威，有点摸不着头脑，咋的？我刚刚那番话不够激昂吗？王的英勇伟大，属下实在无法用言语表达，请允许在下。戈威认真地盯着李木木的眼睛，允许你什么？请您务必允许属下亲吻您的脚趾，以表示属下对王的敬佩之心。戈威整个人跪下，脸色潮红的喊出变态发言：“不要！”李木木义正言辞的拒绝。身边的舔狗有那个在喝水的罐子就够了。嗯，现在是二弟深渊了。第八十三章超进化，太变态了，恶心！李木木赶紧把戈威打发下去，让他安排一万人。跟着自己一起去那什么莱纳公国进货，嗯，本来一百多万的人的物资，肯定是安排多一点人好。但是，目前整个精灵王国就只有一万多人有衣服穿啊。另一个就是这生命之泉的问题了。这欲望深渊虽说现在是领域型天赋了，但是说到底还是自己的天赋，根本不能离开自己太远工作。李木木发动自己自然之主的能力，与世界树沟通。但是很可惜，世界树虽然看上去很壮观、很宏伟。但是灵智程度还不如路边的一根小草。李木木试过和路边小野草沟通，小野草还会说：“嚯哟，这个人类好 J 帅。”而世界树呢，像一个冰冷的机器，只会机械的收集精灵的信仰之力，然后通过他这台机器变成充满生命力的生命之泉。其实说是精灵的羊水更加准确，因为这玩意虽然充满生命力，但是直接喝下去却不会增加寿命。李木木尝试修改世界树的参数。最开始，李木木的想法是把世界树淹了，让它产生的生命之泉不再拥有孕育精灵的功能，就像受精蛋和没有受精的蛋一样。虽然本质一样，但是一个能够孵小鸡，一个不能。这样，李木木就可以定期来收割一次生命之泉。后面又想到，虽然精灵是长生种，然而又不是不死种，还是要定期补充新生命的。无奈只能选择其他修改方式。随着李木木操作，生命之泉的出水口。一会儿喷出生命果汁，一会儿有喷出生命牛奶，甚至还有一次一不小心喷出红色液体，画面血腥非常。还好有欲望深渊这个扫地机器人在
，一滴不剩的全部悬进了嘴里。终于经过李木木上百次实验之后，喷出的东西变成了一颗颗指头大小、类似玻璃珠的结晶体。只要稍稍一用力，玻璃珠就会炸开，变成一滩生命之泉。而且在结晶体状态之下，并不具备孕育精灵的能力，需要在世界树周围产生足够多的生命之泉，才能和世界树反应生成精灵。李木木在修改了一下参数。让世界树将每天能产生的生命之泉划分成了86等份，这样每产生的一个生命之泉结晶体，李木木就能通过欲望深渊回收一万年的寿命，然后在需要生产更多精灵的时候，就只需要将结晶体捏碎就好了。而且这玩意对其他人没啥用，只有李木木能够回收，日常只需要安排几个精灵在这里收集产生的结晶体即可，非常 nice。解决完世界树的问题之后，李木木看着自己的寿命余额。差不多110万年多一丢丢，又看看太空长城龙王，第五阶段强化，你就这么牛逼了，很难让人不想继续强化你啊！欲望深渊还在一旁瘫着，嘴里呢喃着：“呜、哦、呜，塞满了，一滴也喝不下了。”小渊渊，起来工作了。李木木的恶魔低语响起：“主人，您的意志就是我前行的方向。”哟，文学水平上升了呀，来强化太空长城龙王，执行您的意志。欲望深渊延展自己的身躯，随后就将太空长城龙王给吞了进去。我去，这吞不下强化物的 bug 也被你修复了，对吧？李木木吐槽道，也不知道是自己觉得吐口水强化不美观，所以天赋升华就把这个 bug 修复了，还是强欲之狐自己觉得不能吞下去很不爽，所以升华成了这样。寿命负十万年，太空长城龙王进化为监测世界的世界龙，欲望深渊将监测世界的世界龙吐出。李木木只看见欲望深渊吐出一道光，向天空射去。监测世界的世界龙，传说中的神龙，世界龙身体长度可以缠绕世界一圈。相传从来没有任何生物见过世界龙的头部，因为凡是见过的生物，全都被吞噬进神龙体内。监测世界的世界龙，是通过一条幼年的世界龙，使用科技与生物手段改造的半机械半生物体生命。据说仅仅是改造的材料，就耗费光了一颗星球的资源。改造完成后。通过世界龙超长的体型以及充满每一寸身躯的智能机械，环绕世界的它能够监测全世界每一寸土地，用它来当坐骑。您脑子瓦特拉，飞行速度、亚光速，但是由于机械和生物的结合，可以在世界龙的身上随意使用亚空间跳跃技术，在它身体的任意部位移动。也就是说，只要世界龙身体存在的地方，您都可以瞬息到达。卧槽，很好，很强大，听上去就牛逼。李木木惊叹。难怪欲望深渊是直接吐到天空之中去了，一点一点的吐出来，可能得要好几天吧。但是，这不是终点。欲望深渊继续强化，监测世界的世界龙。李木木发出号令：“是的，我的主人。”欲望深渊口气略带疲惫，随后就看见欲望深渊向天空之中一吸，寿命负一百万年。监测世界的世界龙进化为第八十四章，纳米祖龙。监测世界的世界龙进化为纳米祖龙。纳米祖龙，洪荒板块的强者罗侯和神级文明联合，将拥有洪荒最强肉体的祖龙逼迫远遁洪荒，再次跳跃空间，被神级文明捕捉，举整个神级文明之力，耗费整个星系的资源改造而成的纳米生命体，搭载隐藏于暗物质空间的神级计算中枢，以93颗恒星为其提供计算机能源，能够从暗物质层面实现规则改写，定位神级星际战争主舰，洪荒最强体魄与神级纳米科技的融合体。每一个细胞都拥有毁天灭地的能量，长度 9,527 万米，宽度100万米，神级文明的集大成作品。丝丝国一呢？李木木感觉心脏跳动都加速了不少。虽然体型上可能比世界龙浓缩了一些，但是功能完全不是一个等级了啊！主人，很高兴能够为您继续服务。耳边传来熟悉的龙王 AI 语言，看来欲望深渊确实是升级，不是跑去某个神级文明把人家压箱底的东西偷出来的。祖龙。你能监测到整个永生世界的地图吗？李木木开口询问。毕竟那什么又是洪荒板块的，又是神级文明的东西，听上去这个内米祖龙就很刁的样子。很抱歉，主人，永生世界的板块已经超越一般的星系大小，我的计算力无法监控到。但是如果只是监测目前蓝星玩家的活动范围，对我很轻松。祖龙回复道。嗯，好吧。李木木倒没有多失望，毕竟以他 1,800 兆的精神力，连这永生世界的天空都还看不穿。这个世界大到离谱，也能轻松接受。行，那你帮我查查太古之森流落在外的精灵都在哪些地方，还有这莱纳公国的势力情况。李木木话
。刚刚说完，祖龙就已经将资料全部展示到李木木眼前了。不愧是以九十三克恒星为能源的计算中枢，压根没有延迟。你头先下来，我瞅瞅。纳米祖龙强化完之后，欲望深渊直接就将它投放在了几千万米之上的高空，在云层的遮挡之下，压根看不见。遵命，主人。纳米祖龙接收到命令之后。将整个龙头探了下来，也不知道是什么科技的加持，几千万米的距离瞬息而至，还没有擦出什么火花，果然还是的纳米科技。反正违反物理常识的，都用纳米科技解释就对了。一百万米宽的龙头，连接天地的龙躯，壮观已经很难形容李木木此时的震撼。一亿平方米，也就是一百万平方公里，咋说呢？差不多十分之一个华国大小，可能没什么概念，但是这个大小换到一个生物身上。光是眼睛就有一个小点的城市大小了，这个对比差不多明白了吧？祖龙的鼻孔就可以放一个摩天大厦了。啊，不对，是祖龙的鼻毛就比某个女神像还要巨大了，大无数倍。你这放一个金字塔，再放我的王座，都显得有点小家子气了呀。李木木最关心的还是自己的装逼位。现在祖龙的体型，就算放个三百米长宽的金字塔上去，也就和长了一个粉刺一样，没有任何王霸之气。这样不好，不能装逼。再大再强又有什么用？主人，如果可以，由我来设计如何？纳米祖龙提出建议。行，你来吧。李木木放心的交给祖龙的 A 2别说神级文明的 AI 了，就算是蓝星现在的 A 2在整理收集到足够多的数据以后，不一样能画出让人惊叹的图纸了吗？随着命令下达，一栋气势磅礴的大殿就在祖龙的头上生成。走远点，整体来看，就像祖龙戴了一顶帝王的冠冕。而走近这个大殿。其实是一个建筑群，太大了，十几万米高的柱子，什么感觉？李木木觉得某只猴子闯南天门梯的柱子都没有这个高，气派，门面很气派，里面的设计也是古色古香的。幸好祖龙没有玩尬的，给李木木整一个500平方公里的王座，是正常大小，但是整个大殿的内部设计都是带有视线引导的，不管干什么，视线总会被大殿中央的王座吸引。主人，各位来了，祖龙提示。虽然经过强化，纳米祖龙和太空长城龙王已经完全不同了，但是数据好像是共同的，并没有什么影响。让他过来。下一瞬，戈威被一脸蒙蔽的传送到大殿之内，反应了一下，视线看见王座之上的李木木之后，戈威收起略微有点慌乱的神色。王已经按照您的要求集合了一万名精灵。戈威单膝跪地回报道：“好，祖龙，把精灵们传送上来，出发去莱纳公国。”下一刻。一万名精灵被传送到大殿内部，笑死！换成正常大殿的比例，这一万人连一块板砖的大小都没填满。父亲大人，爸爸，爹爹，老爹，老爸，嗯，熟悉的味道。被一万人同时叫爸爸，对象还全部都是身材堪比超模的九头身精灵们。李木木痛苦，有时候他真的想做一个变态啊！嘿嘿，你们准备一下，和我一同去解救你们的家人。大殿自带扩音效果，使得李木木的声音能够压过这一万人的声音，示意他们自由活动之后，李木木点开祖龙给他的资料。这什么莱纳公国？目前的主要玩家就是蓝星上的棉被国，面积有个600多万平方公里。嗯，比他们现实世界的国家面积扩大十多倍，相当于六个祖龙头。而且祖龙还是战略武器，等地面的精灵安妥稳当之后，再把那米祖龙身上安排满。到时候每天的寿命入账。想想就美滋滋。莱纳公国目前唯一职业有13个，被棉被国的玩家称为“十三柱神”，分别是：第十三柱唯一职业拥有者欺诈王万皮斯；第十二柱唯一职业拥有者犯罪王卡季米；第十一柱，第八十五章棉被十三柱；第十一柱唯一职业拥有者色欲王库卡；第十柱唯一职业拥有者兽王基努；第九柱唯一职业拥有者。猎杀鸡，艾比，第八柱唯一职业拥有者玩偶王童亚，第七柱唯一职业拥有者鲜血鸡温敏，第六柱唯一职业拥有者决斗王若来，第五柱唯一职业拥有者棍皇文来，第四柱唯一职业拥有者罪恶地鹏鹏，第三柱唯一职业拥有者贪食皇木栅，第二柱唯一职业拥有者诱拐王道陀，第一柱。唯一职业拥有者朱皇丁满，听上去很唬人，但是要知道，华国仅仅是一个十二生肖组织里面，就有十三个唯一职业了，更别谈那什么四象，还有龙帝了。
，更有骑士王、屠戮王这些选择单魂的，根本没有可比性。实际拿得出手的战绩也不多，当然这里指的是对战唯一职业的战绩。但是这十三柱在其他地方的战绩是相当出名的，比如祖龙给李木木的资料上面就显示，犯罪王卡季米，技能被动是犯罪就能获得高额经验，这玩意儿就四处为非作歹。今天屠屠城，明天累了就烧杀抢掠一下良家妇女什么的。经验涨得飞快，官方给出的数据，目前等级已经达到了五千多级。嗯，精灵族的奴隶生意，他也是股东之一。欺诈王万皮斯，听名字就不是好东西了吧？他的被动据猜测是能够扭转谎言和实话。最高战绩是和第一柱朱皇丁满五五开，可惜能力被人猜测出来之后，和他战斗只需要堵住他的嘴或者自己的耳朵就行。之所以还能排在十三柱，那是因为唯一职业的超高属性的四维加成，就算不用被动。也不是非唯一玩家可以碰瓷的。十一注册玉王库卡没什么好说的，精灵奴隶生意最大的消费者。为了表面自己不是老色批，库卡对外公开自己的唯一职业被动。和他发生关系的异性越多，他的战力就会越强，而且还能通过发生关系来获得经验。李木木表示，有那么点羡慕，就是不知道有没有什么补肾秘方。第十注兽王，十三注里面为数不多的正面人物，喜欢猛兽，暂时没有爆出什么黑料。第九株猎杀鸡艾比，据说现实世界曾经在童年遭受过非人待遇，导致精神有些不正常。平时就是个萌萌哒的文静小姑娘，只要稍微受到一点刺激，就会展开无差别杀戮模式。配合他的天赋，一柄两米长的巨斧，在无意识的杀戮模式下，可以一边吸血一边战斗。单论战斗力，可以在十三柱里面排名前三。可惜发挥不稳定，且敌我不分。第八柱玩偶王同亚，公开的数据太少。只知道是个娃娃脸。第七柱鲜血肌文明，也是变态，能够控制血液和收集血液。只要他收集的血液没有干枯，他就不会死。这货比犯罪王还要狠。别人犯罪王只是屠城，他是任何生命体都不会放过，只要是体内流血的。据说虽然战斗力不是最强的，但是保命能力绝对是十三柱里面最强的。第六柱决斗王若来，据说是全世界范围内第一个 PK 达到一万次连胜。就能够获得转职资格，擂台战斗当之无愧的王，职业被动，公平决斗，将敌人拉入决斗场，在决斗场里面双方的基础属性绝对平衡，只能靠技巧取胜。目前单挑没有败绩，可惜适用性不高，不然就不是第六的位置了。第五柱棍皇文来，别想歪了，这里的棍就是武器棍子，据说他有一根可大可小的武器棍子，就是不知道是天赋还是唯一职业带来的被动了。其他也没有什么出名的事迹。第四柱罪恶地鹏鹏，和犯罪王不同，虽然名字有点接近，但是犯罪王被动是犯罪加经验。罪恶地鹏鹏的唯一职业被动天赋是根据自己的势力来提示自己的实力的，而且还不能是官方势力，必须从事违法犯罪的黑恶势力才行。所以罪恶地鹏鹏是莱纳公国最大赌场老板、最大的走私集团老板、最大的非法娱乐机构老板，反正只要不是好事，他都做。比其他几个屠城的还要恐怖，他是在让一个国家从根上烂掉。嗯，大家都懂，但是莱特公国不是他们的棉被国，所以依然能够被选为十三柱。剩下的前三柱，贪食黄木栅，被动听上去非常唬人，吞噬怪物，吸收怪物天赋，是不是听上去很无敌？这玩意儿给段时间发育，不得无敌。为啥才排第三名？有提到过，唯一职业就职者，就没有一个正常人。当然，李木木他是通过传承获得的唯一职业，所以他不算。但是这个木吒，他有厌食症，切！贪食皇的被动想要生效，从身心上面都要享受这个进食的过程才行，不然没有用。但是好在这个职业的四维属性修正高，且有升级经验负 50% 的被动，加上其他被动，才混进了前三。至于第二柱的右拐王道陀，知名大恶人，不止永生游戏当中，是最大的精灵奴隶商人。在现实的蓝星当中，永生游戏降临前，就是棉被国最大的华国人拐卖犯，棉被国诈骗集团的最大人才供应市场。他做过最让人震怒的事情，就是在永生游戏降临时候，将他当时手上的一万多华国人的寿命全部收缴上来，成为他的原始资本。也正是因为这件事，引起了全世界的震怒。这次就算是棉被国政府阻拦，华国政府也忍不了，直接要将其引渡回来。可惜这货在永生游戏降临之后，躲进永生游戏当中，三年从来没有下过线。
，而且他一进游戏就有了接近一百万年的寿命，前期根本不怕死，抢占了很多先机，实力迅速增强。等华国玩家的实力起来之后，他就已经成了气候，根本抓不到。愚公愚私，李木木这次都不会放过这个崽子。愚公，你干我华国人，我就干你；愚思，你干我精灵，我还干你。到时候李木木亲自押送他回去，顺便去至基说的那个什么监狱，把佐佐木的唯一职业给刮了。拜托拜托，佐佐木的唯一职业真的很强，好不好？如果再配上他的强化天赋，到时候就真的强的不要不要的了。最后一个第一柱，朱皇，丁满，唯一职业被动，深渊巨口，能够吞噬下任何物体和攻击，并且消化它们，且吞下的所有东西都能够转化为能量，提升自己的四维属性。听上去很强，确实也挺强的，就有一个致命弱点，不能超过他的承受上限。棉被国当时出了朱皇这么一个人物的时候，整个棉被国都沸腾了。棉被国有朱皇此子，当举世无敌。然后他们又挨着玄武国，当然魔拳擦掌的想要搞点事了。然后被当时的四项史之一的青龙使一发簪打成胃穿孔，然后再也不跳了。只是这好几年过去，应该又吃了不少东西，成伤能力应该上升不少。也不知道接不接得主李木木的攻击。王，第八十六章，喂喂喂！听好啦，我要征服你们啦！歌威的声音传来，李木木着眼望去，讲：“王，我感应到这附近有大量我的族人，我恳求您优先拯救他们吧。”歌威双膝着地，头颅狠狠地磕下，泪水从他的眼角溢出。他迫切地想要解救他的族人。以前他没能力，现在族人就在附近，他做不到无动于衷。好，李木木几乎没有思考就同意了。拯救被捕捉的精灵族本来就是此行的目标。王。戈威双眼微微泛红，充满感激和欲望的看着李木木。怎么办？好想舔王的脚趾头。祖龙，高度慢慢降下去，给莱纳公国整点震撼的。李木木下令。这一天，莱纳公国的国民们永远也不会忘记。祖龙巨大的头颅缓缓俯下，整个莱纳公国的国民都能清楚的看见。惊呼、恐惧蔓延开来，而处于龙头正下方的几块领土的国民们，脑海中只有一个念头：天清。黑夜降临，此时祖龙降临的几块领土正是最接近太古之森的领土，同时也是奴隶贸易最猖獗的地盘，以及棉被十三柱，第二柱右拐王道陀的大本营。喂喂喂，听得见吗？听得见吗？所有莱纳公国的国民，以及此时正在线上的玩家，耳边都响起一道声音，正是李木木的声音。对于拥有暗物质引擎的那米祖龙来说，做到这一点很容易。嗨嗨，大家不要紧张，我先自我介绍一下，那个。我呢叫李木木，是精灵国星的精灵王。这边我是来拯救我们精灵族的同胞们的。同时呢，我打算顺便占领一下莱纳公国。你们有意见的可以来干我，我就在那米祖龙的龙头上。哦，对了，就是此时悬浮在你们头顶的这个东东，以及凡是参与过捕捉、售卖、购买精灵的人，这边呢我都打算全部清除。哦，对了，祖龙你注意一下，现在开始，但凡伤害精灵的可以直接击杀。至于其他老实本分的莱纳国公民，可以放心留下。新精灵王国会一视同仁。我保证不会有种族歧视。以上就是我的宣告内容了啊！等一下，至于玩家们，我将会在30分钟后启动清扫模式。凡是没有离开的玩家，我都会展开无差别攻击的。好了，就这样了。李木木说完话之后，松了一口，呼，有点小小的紧张。毕竟不管前生还是今世，他都没有相关的发言经验，紧张也是正常的。李木木在祖龙头上舒缓情绪，但是祖龙头下的莱纳公国却爆炸了。什么？我莱纳公国要没了？喂喂喂！开什么玩笑！抗议！抗议！华国玩家这是搞独裁，我们要向华国政府抗议！你脑子有病吧？这是永生游戏里面，谁会管你啊？莱纳公国一直是我们棉被国玩家的大本营，李木木这样做就不怕引起两国交恶吗？对啊，要知道我们可是华国的邻国，这样会破坏两国友谊的。开直播，开直播，把刚刚的视频发出去，我们要抗议！申请十三柱将这个人干掉，就是不要以为搞了一个大点的召唤物就可以为所欲为了。我们可是有十三柱的，一时间，棉被国的玩家们沸腾了。在网上煽风点火的煽风点火，还有一些看过李木木事迹的，知道李大神这个人的，直接默默跑路。而十三柱们，这个组织本就是玩家投票划分的，不算做一体。但是李木木一番发言，还是触及到了好几人的蛋糕。第十二柱犯罪王卡季米，第十一柱色欲王库卡，第四柱罪恶帝鹏鹏，以及第二柱右拐王道陀。犯罪王卡季米抓捕奴隶精灵，一直也是他能够长期刷罪恶值的渠道。
，色欲王则是最大的消费者。李木木要砍的头号人物就有他。至于罪恶帝和诱拐王，李木木现在要干的就是他们俩的支柱产业，好不好？四人也算是有过长期合作的，当然有互相的好友。听见李木木的喊话，当即拉了一个讨论组出来，主要是平时来找他们茬的人也有不少。但是今天这货来头太大了呀，这个来头大，就是物理意义上的来的头大。祖龙的头可是有六分之一个莱纳公国大小，此时处于正下方的几块区域，可以说是完完全全的黑夜了。犯罪王，这李木木什么来头？没听过呀。罪恶帝，之前的世界通告没听吗？发现新世界坐标的人，色欲王，看上去不弱呀、啊。我现在他说的祖龙正下方，根本看不出来是个什么东西挡在头上。右拐王，是一颗龙头，我这边可以看清楚。罪恶帝，哼，不过是运气好，有个强大的召唤物而已。在永生游戏里，最重要的还是个人实力。右拐王有意思，还是一个华国人，老色批。这个人可是说了要拯救所有奴隶，你以后没有漂亮的精灵奴隶喽。色欲王，滚！给你说了多少次了，我不是老色批，而且好像解救奴隶对你就没影响一样。罪恶点，好了，别扯远了。这个李木木给我的感觉不是很妙，联手吧。右拐王，别急，我刚刚搜了一下他的资料，他可是有击杀屠戮王的记录，当时还没有这么恐怖的召唤物。罪恶点。人贩子说的也有道理，站在这祖龙身上，我都有点微微心悸。既然这样，把其他人也喊上吧。他李木木不是说要占领莱纳公国吗？我就不信其他几个老帮菜坐得住。右拐王，那你们联系吧。你懂的，我和他们不熟。犯罪王，别看我，我也不熟。色欲王，可嗨嗨，你们懂的，我名声不太好。罪恶帝，就在几人还在讨论如何联合其他九柱的时候，已经有一人来到了那米祖龙的头上。李木木看着祖龙给的资料。再看来人的形象，李木木有些得意的说道：“嘿嘿，果然你会第一个到。”第八十七章决斗王，你太自负了。来人穿着一身干练的紧身衣，白色的绷带缠满双手，正是决斗王若来。我知道你，李木木自信道。至于自负，当然自负了，不然以决斗王的能力还没上来，就被祖龙捏死了。能改写物理规律的暗物质引擎，你当开玩笑呢？要不是自负，现在他一个念头。就能捏死这个决斗王，他现在总算是体会到了那些大反派为什么愿意陪主角慢慢玩了，给人希望，然后再掐灭。哇咔咔咔，玩弄人心的感觉真爽。他李木木的前辈们翻车了，所以是大反派。现在他李木木可是有正当理由执行正义，至少面子功夫上面他不是反派，而且他自信自己不会输。既然你知道我，那你还敢单独一个人面对我，我会让你付出代价的。决斗王说完，向前一跨步，做出应战状态。决斗吧！随着决斗王声音落下，一道白圈扩散，将李木木和决斗王两人圈在其中，空中也形成一个半透明的结界。哇哦，这就是你的公平决斗吗？李木木惊喜，同时也感受到了一股前所未有的虚弱。哼，李木木，我看过你的视频，你的天赋不过是强化装备罢了，离开那些强力的装备，你什么都不是。决斗王狞笑道。就差把奸计得逞写在脸上了。李木木之前发的视频当中有展示装备属性，那强力的属性加成，还有变态的被动特性。决斗王自认，如果李木木全身都是这种装备，他肯定是毫无胜算的。不过在的公平决斗领域里面吗？话是那么说没错了，不过这对你来说不也一样吗？你就这么自信？李木木感受了一下，不仅仅是装备属性加成没有了，自身属性好像也被极大的压制了。哼哼，既然叫公平决斗，当然不会这么简单。在我的公平决斗领域里面，装备无效，大家属性都会压制到一样，能够发挥作用的只有职业技能而已。受死吧！决斗王说完就是一个突进。现在大家属性都一样，所以不存在什么属性压制。决斗王自信满满的一拳，李木木只是往旁边挪动了半步，就轻松躲闪开来。决斗王目光一呆，双眼充满不可思议。怎么可能？你只不过是个普通人罢了。决斗王有点不敢置信。要知道。他都是棉被国地下无限制拳赛的三冠王，没有一点基础的人，别说身体素质和他一样，就算身体素质比他高的，他也可以轻松 KO。李木木现在相当出名，基础资料大家都知道， 1 8岁进入游戏以前就是一个平平无奇的普通人，这种没有见过血的人，决斗王根本没有放在眼里。莫非他转职的职业有闪避特性？决斗王心中思考，他的公平决斗场会剔除装备影响和属性影响，但是职业被动还是会生效的。不然就变成地下拳赛了，那他自己升级也没有用了。他自己转职的普通职业全都是有单挑加成的，武夫、格斗家、力士
、拳法家等等，高级职业更是武道狂徒、地下拳王以及近战宗师。可以说，决斗王一开始就走的 EV 一切磋专攻。当然，如果仅仅是这样，还不至于让他如此自信。还有他的天赋——死斗，在 EV 一决斗的时候，他的属性发挥能够提升 100% 决斗王的所有一切，都是为了单挑配置的。江湖人称 E V 一天下无敌 ，E V 二毫无胜率。我知道了，你一定是转职了有闪避天赋的职业吧？嗯、呃，你就当做是吧。其实是武道源流的被动特性。武道之始，所有的武道的源头均源于你。你的一举一动都充满武道真理。任何武道在你眼中皆是破绽，任何武道攻击你都能随手化解。有这玩意儿在，任何招式在李木木面前施展，都会让李木木开了见闻色霸气一样，就是俗称的。你动一动屁股就知道你是想放屁还是拉屎，这叫预判，让你见识见识我棉被国的国术。决斗王说完，直直跳上天空当中，如同大鹏展翅，然后空中旋转，伸腿向李木木劈来。卧槽，乌鸦坐飞机！李木木看决斗王这招，居然和武术之王阿虎的乌鸦坐飞机有异曲同工之妙。受死吧！决斗王发挥自身全部战力，拥有天赋加成的他，自信。这招可以将李木木劈成肉泥，然后，然后决斗王就定在空中了。虽然李木木现在被压制了，四维属性只有一千万出头，但是他的念动力，实际发挥是可以发挥出十兆力道效果的。怎么可能？决斗王被定格在半空中，又又又被震惊了。嘿嘿，不然你真以为我自负啊？李木木嘿嘿一笑，有实力碾压一切，懒得思考。不是说李木木他真蠢啊？这决斗王又不低调。他的能力早就被剖析完了，只是说面对他这无解的公平决斗，普通职业和高级职业都拉满的情况下，就只有靠天赋和唯一职业被动特性来寻找突破口。但是那是普通人啊，李木木他是挂笔，他的普通职业强化的都不比一般的唯一职业弱了，给别人强化装备就行了。强化职业这东西，他肯定不会给别人做的，这都不是寿命多少的问题。他的天赋本事就没有实际的战斗力。要是他大公无私，所有人都拉到一样的水平，他李木木就是那个弟弟了呀！我不相信，你才进入游戏没有几天，就算有唯一职业，也不可能这么强。好了，我玩够了，你这公平决斗的领域怎么解开啊？李木木看着被钉在半空中决斗王，哼，你果然是虚张声势，已经没有多余的力量来击杀我了吧？决斗王不屑道：“公平决斗的领域的解除方式只有一个，那就是直到有一方战败。”且这并不是什么秘密，而这李木木此时不敢杀了自己，说明什么？只能说明他已经没有余力了。啊！李木木直接捏爆决斗王，领域解除。至于为什么不直接击杀，还要那么多嘴的问一句？因为李木木想把十三柱全部抓回去啊！右拐王不用说了，必抓。其他的十二柱也不是什么好东西，到时候抓回玄武国，看看身上有没有悬赏，说不定又是几十万年的寿命呢。虽然不多。但是不要白不要，不过如今看来只能十二柱了，或者决斗王下次上门前先安一个复活阵。主人有高能反应接近，高能有多高能？其他十二柱来了，不是，是莱纳公国的秘密武器，什么玩意？第八十八章，莱纳龙，莱纳公国的战争机器，魔导王，祖龙给出答案，魔导王听起来好高级，快快快，给我切画面。李木木惊喜。果然不能小看这个永生世界的任何一个国家啊！本来以为这莱纳公国早就已经被玩家架空了呢，没想到还藏着一个秘密武器。随即，一幅画面在李木木眼前展开：天空当中，一个红金配色的钢铁巨人正在御空飞行，棱角分明的身躯，酷炫十足的钢铁外甲，以及一些裸露在外的电缆状的线条。卧槽，高达！莱纳公国还藏着这大杀器呢！祖龙，祖龙，快快快，把他的资料都给我调出来！李木木看着这魔导王。被帅了一脸，随即祖龙就将魔导王的机密资料给调了出来。李木木一看，嚯，这莱纳公国玩的够花的呀！这魔导王还真就是个高达，但这个玩意是魔法与科技的融合，操作者还必须是皇室正统，是莱纳公国老祖宗留下的，防止后人没用。哪天真的要被推翻的时候，拿来力挽狂澜的。之前十三柱在莱纳公国为非作歹，但是都没有动摇他们的权力根基，相反。十三柱还是相当拥护皇室权力的，只是下面的平头老百姓活得生不如死而已。主人，魔导王预计还有三十秒到达主殿，是否拦截？祖龙询问道。正常情况下
祖龙根本就不会放这些小卡拉米靠近自己。但是，纳米祖龙作为拥有最高级的人工智能，察言观色这种事情，当然得会。它的主人李木木看见魔导王那一副来新玩具了的表情，怎么看不出来？放进来，放进来。对了，他现在的操作者是谁？莱纳公国第四十九代国王莱纳龙，年龄17岁，喜欢人妻，公国有接近一半的大臣夫人都。停停停，我只问是谁？你把人家底裤都调查出来了。莱纳，今天穿的地裤是草莓印花，你觉得我是在问你他穿了什么吗？李木木白眼都要翻上天了。我经过分析，主人您其实很喜欢开这种玩笑。纳米祖龙一本正经的回答：“谢谢哦。”那你告诉我清洁底裤。黑色蕾丝，对了，他今天大姨妈，不过没有用 WSJ， 他运用自己的火焰能力将血液全部燃烧了。你他妈还真能查出来啊！而且他不是玩家嘛，线下穿的东西也能查到。李木木感觉胸中有一口闷气。而且这龙王功能有点强大了，不过把这功能用在这些地方，多少有些暴殄天物。线下的事情我不知道，但是可以根据摩擦产生的声音，以及人物表情动态和体内的能量流动情况分析计算。摩擦声能分析出黑色，他穿的低腰。哦，那米祖龙好变态啊！以后欲望深渊是头号变态大舔狗。这那米祖龙就是老二，偷窥狂。李木木，出来受死！莱纳龙的声音通过魔导王传了出来。魔导王身为一个国家的终极武器，分量当然也不小，整整有100米高。要知道，这可是有 2.5 个奥特曼的大小了。当然，和那米龙王相比，还没有眼睫毛长。面对如此之大的体型差距，莱纳龙为何还敢如此叫嚣呢？嚯，人不大，口气不小。祖龙，把他传送进来。李木木发令：“装逼装我头上了，不要命了。”李，哎，这里是哪里？刚刚还在外面叫嚣的莱纳龙。突然被转移到大殿内部，先是呆了一下，随即因为大殿的设计，视线不由自主地向李木木的王座看去，只是一眼，莱纳，龙、嗯、就不可自拔地爱上了。李木木的王座，如此霸气、如此辉煌的王座，就应该是他莱纳龙的，他才是天生的王者，拥有最为纯正的王室血脉。有点手段，能够神不知鬼不觉地将我传送到这里来。莱纳龙没有等李木木说话，继续开口道。本来我想斩杀你这个大逆不道的乱臣贼子，不过我现在改变注意了。现在只要你臣服于我，并将这王座赠与我，我可以不杀你。”莱纳龙自信地说道。今天他驾驶的可是他们莱纳皇室祖传的秘密武器——魔导王。外界可能不清楚这魔导王的能力，但是他莱纳龙清楚，当年祖先就是靠着魔导王征战天下，打下了这莱纳公国。据记载，魔导王的权力一击魔动炮，可是。能将莱纳公国毁去一半的，这也是他的底气。这祖龙的头也就六分之一的莱纳公国大小，在他魔导王面前不过一炮的事情。之所以没有动手，只是因为他觉得如此威武霸气的坐骑，就应该归顺他这个天生的王者。之后将那些大臣的妻子们全部接到这大殿当中开 party， 一定会是有史以来最次的 party。啧啧，小子你很嚣张吗？愚昧，和王者对话，你应该感到荣幸。魔洞王将剑往地上一插，想要摆出帅气的姿势，然而发现并插不进去。噗嗤！哈哈，我李木木出道两天，所遇高手无数，你还是第一个这么嚣张的。我必须给你安排一个体面的点死法。李木木开怀大笑，倒不生气。就以李木木的如今的实力，他是真当这永生游戏是个游戏来玩的。乐子人遇见这种 NPC， 说几句中二发言有什么问题吗？狂妄！莱纳龙气急。挥动魔导王的如意神剑杀去，肮脏的平民居然敢如此对他说话！今日我来呢，龙就要让人知道知道。王，不可辱。第八十九章，有时候秒也不爽。李木木看着来势汹汹的跳斩，绝对零度。这高级职业转职后，技能一次都没用过呢。瞬间，魔导王就被冻结在了半空当中。而莱纳龙在驾驶舱当中，面带微笑的被冻成冰棍。就这，好歹叫魔导王啊！给爷准备点后手啊！可惜莱纳龙听不见李木木的逼逼刀了。实际上，魔导王不仅有后手，而且还非常强大，比如伤害无效、重伤回溯、心灵力量加持、爆甲，终究手段自爆，带着莱纳公国一起陪葬等手段。甚至首任莱纳公国的国王在建国后，还将整个莱纳公国打造成了一个巨大的县级阵发法，只要启动，整个公国瞬间就会变成人间炼狱。而魔导王也会得到前所未有的加强，可惜魔法
也是需要原子间的相互运动的。在李木木的绝对零度下，莱纳嗯，根本就没有反应过来，就被秒杀了。拜托，现在战斗谁不是先试探两手，摸清敌人底细之后，再一击秒杀的呀？可惜莱纳龙和李木木之间的差距太过宏大，他连李木木的随意试探都接不下来。祖龙，其他十二柱现在什么动静？对了，各位，安排一下接收在外的族人。主人。其余十二柱正在开会，正在商讨如何对付你。遵命，王。各位说完，就带着新时代的精灵们准备下架到地面。祖龙，监控他们的动静，随时准备空中支援。李木木下令道：“虽然新时代的精灵们初始属性都强得离谱，但是李木木还是不放心，害怕他们翻车，所以下令祖龙关照他们一点。”然后李木木就开始头痛，这打下来容易，该如何管理呢？要不就让祖龙全盘接管。制造一个没有感情、阶级森严的国家，算了吧。李木木摇摇头，他从来不是一个循规蹈矩的人，他热爱人间的烟火气息，热爱充满意外性的人间。他相信祖龙接管一定能打造一个非常和谐的社会，没有罪恶的国家。但是任何人都不会再有隐私了，这样的社会太死气沉沉了，不要。而另一边，网络上，李木木的发言已经过去十多分钟了，但是关于李木木宣布接管莱纳公国并驱逐棉被国玩家的消息。已经在网络上疯传，毕竟这货一天上了三四次头条。你们华国人就不管管吗？是两国友好，若无误。哟，现在友好了，拐卖华国人的时候咋不说？我觉得这次李木木做的太过分了，凭什么去占领别的国家？不是，这不是说以后精灵奴隶的生意不能做了？不能做就不能做，一个个天天喊着人权的玩意儿，抓起精灵来也没手软啊。精灵是人吗？我只承认人类是高等动物。你在蓝星上面这么说。我还能支持你，这永生世界，你说尼玛呢？恶臭男本来还挺仰慕他的，不用想也知道，精灵王也是他这么抢来的吧？就是恶心。最开始我就想说了，李木木这面相一看就不是好人，你们一群人还巴巴的跪舔教大神，我看他就是靠实力抢了别人精灵王，现在又想抢来那公国，有实力就为所欲为呗。对啊，就是为所欲为。你们这些说李大神坏话的 ID 我都记下来了，建议你们想想说屠戮王坏话的人下场。这他妈也要打拳！你不喜欢国男，你永生游戏里面找一个啊，反正没差，我都在永生游戏里面有儿子了。哼，永生游戏里面找，那里面的男人可不能给他们花寿命。我就不明白了，都永生游戏降临了，努力点，活个几千年都没问题的，你们还想结婚？对呀、啊、对呀、啊，自己都不会死了，还有人生孩子警告。你别说，现在生一个孩子就可以马上白嫖一百年寿命，国外有些地方已经形成产业链了。卧槽，兄弟细说。有没有相关视频证据？我们一起去举报。网络上还是看热闹的居多，毕竟对大部分华国人来说，对棉被国也没什么好感。当然，一些漂亮国的樱花国公知什么的，还是老规矩，该搞事的搞事。线下，李木木老破小废墟处，阿、啊、嚏，出狗打了一个喷嚏。卧槽，这李大神刚刚冲完诡异事件，现在又去占领了那公国，我们要在这等多久啊？马上就要天黑了。闭嘴，傻狗，那会儿我们动作快点，任务早完成了。这李大神真是闲不下来，不是在上热搜，就是在上热搜，也不知道这棉被十三柱对大神有没有威胁。要你操心，朱雀使和元蛇早就去支援了。至今一脸嫌弃的对楚狗说道：“卧槽，上面派这两个人去，不要命了啊？不对，组织居然派人出面，要正式和棉被撕破脸了吗？”楚狗瞬间精神起来，不是早就撕破脸了吗？而且他俩去也只是表面，我们国家态度而已。如果两人就能解决掉十三柱，早干翻他们了。这次龙老占卜，李木木一个人就能解决，我们就是出个面表示支持而已。至今一脸看蛆虫的表情，看着楚狗，这小子不是一直在看终端吗？怎么这些消息他好像一点都不知道？所以他丫的一直看的是什么东西？嗯、呃，我们这么做，李大神会不会觉得我们是算计他？楚狗表示有点担忧的坐起身来，同时身子微微前倾。不会，我们去送寿命的，还有首批强化的装备。至今狐疑的看着坐姿非常不和谐的楚狗。阿西啊，滚！好嘞，第九十章，空王元蛇，天空中一艘巨大的战舰快速行驶中。如果爱网上冲浪的玩家看见了，就会发现，这艘战舰正是空王慕容熙的天赋空天战舰。而此时，战舰甲板之上站立的两人，正是此次华国派遣而来的朱雀使慕容熙，以及十二生肖之一的元蛇。嚯，好壮观啊！此时，他们距离李木木所处的位置还有上千公里。但是那米祖龙那从天空中垂下的龙头，已经可以清晰捕捉到了。阿西啊，啊
，你这空战最强的位置可能要换人做了。元蛇是一个身材消瘦的男子，浑身上下都透露出一股阴柔的气质，穿着也是女装。此时阴阳怪气的发言，更是让慕容熙胸中燃起一股无名火。你再叫这个名字，我就砍了你！慕容熙咬牙切齿道：“呜、哦，好伤心！阿西居然这么对我，爸爸我丫会伤心的。小时候你可喜欢我这么叫你了？”元蛇掩面啜泣，好像真的哭了一样，但。慕容熙根本就不吃这一套，去死啊！你还说那时候你还是带把的？慕容熙气急，国家怎么就安排自己和这个人一起出任务？气死了，气死了，气死了！哎呀，每个人都有追求自由的权利嘛。爸爸我啊，只是在追求自由而已。元蛇妩媚一笑，如果能把胡渣剃得更干净就好了。滚，别和我说话，我没有你这样的爸爸。天知道，当年大学放假，慕容熙欢天喜地的回家，突然发现爸爸变成了妈妈。这件事对他的打击有多大？警告，你方即将进入我的还击领域，请表明来意。慕容熙的空天战舰上突然响起祖龙的声音：“我们是来支援李木木的，顺便还有关于强化合作的事情。”慕容熙直接回道：“收到请求，请等待验证。获得主人授权，请按照我的引导行事。”此时，端坐在王座之上的李木木正在反思自己的不成熟，脑子一热就攻占了一个国家下来，也不知道精灵们能不能管理下来。然后就收到了空王过来的消息。李木木让祖龙把他放进来，看着那艘巨大的空天战舰，想想自己昨天还是在新闻上了解的传奇人物，现在就能平等面谈，造华弄人啊！昨天看新闻的时候还觉得这空天战舰霸气，今天来看，空天战舰还不如祖龙的瞳孔大，甚至这空天战舰的大小可以直接开进他的大殿。轰轰轰！战舰飞行的声音打断了李木木的思绪，还是生物科技给力，至少没噪音。很快，随着空天战舰的降落。两道人影从上面跳了下来，其中一人正是慕容熙。李大神，您好，我是慕容熙，是国家派来进行此次合作的。一落地，慕容熙没有任何废话，直接表明来意。那他，李木木看向慕容熙旁边的妖娆男子，要不是阅读的学习资料够多，见识足够，他现在可能还真有点绷不住的。啊，大神您好，我是十二生肖的元蛇，同时也是慕容熙的老爸哦。元蛇媚眼如丝，看向李木木的眼神都快要拔丝了，则。慕容熙不满地啧了一声，但是在正式面前，并没有对元蛇发火。哈哈，你们这组合还真有意思啊！李木木尴尬一笑，实在是想不出什么恭维的话术来。这边是棉被十三柱的资料，希望对你有用。慕容熙掏出一个 U 盘，想要递给李木木。不用，他们的资料我都有，我就问问这些人身上有没有悬赏。有的，基本都在100万年到200万年，其中第二柱悬赏 3,000 万年。慕容熙调出资料查看一番，这么高。当时佐佐木不是才十万年吗？而且佐佐木战斗力还那么强，李木木有些惊讶。要知道佐佐木的战斗力，同时干十几个唯一职业，可能都没有问题的。悬赏才只有那么一点，这棉被十三柱何德何能？悬赏那么高，佐佐木虽然战力高，但是只屠了一座城，而且还不是玄武国境内的，所以在玄武国悬赏并不高。而这棉被十三柱经常在边境上为非作歹，自然要高一些。还有那个第二柱的事迹。李大神应该也不陌生，赏金那么高，都是华国玩家众筹出来的。慕容熙耐心解释，李木木点头表示理解，这个逻辑很正常。悬赏并不是说按照战斗力来划分，而是根据对玄武国的危害来计算的。行，那待会儿你们顺便把他们都带走吧。李木木思考片刻，祖龙定位一下决斗王的位置，待会还是去把他抓了。好的，主人。慕容熙羡慕的看着这一切，目光热切。大神，这祖龙也是你的强化产物吗？那我的空天战舰，你那是天赋，不要为难我啊！这得米祖龙是坐骑。李木木白了一眼慕容熙，要是早半天来，说不定为了赚钱，李木木会接这种活。但是现在他有了世界树这个永动机之后，对外就只接强化装备的活了。好吧，慕容熙有些低落。元蛇看见自己女儿这副表情，又看看李木木，眼睛一转，随后就像一条蛇一眼，呲溜的一声游到李木木身边，看见元蛇的移动方式。李木木不由得起了一身鸡皮疙瘩，无他，对软体动物不耐受。李大神啊，叔叔，有什么事您说。李木木嘴角扯了扯，大叔你克制啊，你都要贴我身上了，我要闹了呀。随着元蛇一个字一个字的吐出，李木木的瞳孔也不由自主的巨震。你，觉，得，我，第九十一章传说装备盖亚主脑，的女儿怎么样？元蛇一脸妩媚的说道。嚯，吓死我了！大叔，你说话别大喘气啊！李木木心头一松，他真怕这怪大叔。说出什么
，你觉得我怎么样的话来？太可怕了！喂，死变态，你说什么呢？信不信我干死你？别以为我们有血缘关系，我就不打你！慕容熙恼羞成怒道，同时手中的能量汇聚，看样子不是说说而已。哎呀，哎呀，我可爱的女儿真是不经斗。元蛇讪讪的离开李木木的身边，你说你都十二十六，虚二十八，毛二十九的人了。马上就是三十岁的大龄剩女了，我这个当爸爸的能不操心吗？元蛇露出一副心痛妆，像极了一个操心女儿婚事的妈妈。哼，我的事情你少管，大神你也别理他，他是个神经病。哈哈，叔叔还是蛮可爱的。李木木应付道：“对不起，词汇量太少了，这话题接不了，一点都接不了。”大神，这次我带了二十件武器来，您看看。慕容熙不再理会他的神经病老爸，掏出这次国家安排他来强化的装备。李木木接过手来一看。嚯，国家果然还是深藏不露啊！这二十件装备，他在拍卖行压根看不见。基础属性最低的都是十万起，比如这个翻天戟，力量加十五万，体魄加二十万，还带一个特效翻天。装备此武器的时候，从上至下的攻击，攻击力翻倍，且有百分之五十的概率造成击倒，相当不错了。拍卖行根本看不见十万属性的装备。一个是这个级别的装备，不是什么人都能弄到手的。另一个则是拍卖行拍卖时间太短了，能买得起这种装备的，基本都会私下联系，讨价还价一番完成交易的。这些装备全部强化一次吗？李木木扫了一下装备，开口询问慕容熙：“全部强化两次，大单子啊！”李木木眼前一亮，这一套强化完就能有两千多万年寿命入账了，到时候直接对着自然之主第八次强化，感觉自己又要无敌了。大神，还有这个是我私人的装备。慕容熙拿出一个圆球状的东西。此次他是代表国家来的，没错，所以开始拿出的东西都是国家委托的，能够享受李木木说的五折优惠。但是这个东西是他自己的，慕容熙对这些看得很开，自己绝对不会仗着公家的权益来谋私的。嗯，什么意思？啊？国家的手续费五折，我都我会按规矩来的。哟，有原则，我喜欢。你手续费也给你按五折算？李木木欣赏道，反正从来都不是赚手续费的，而且我的地盘我做主，我欣赏你就给你优惠。真的吗？谢谢大神，慕容熙将圆球状的装备递给李木木，他自己曾经是靠送外卖养活自己的，所以知道赚取的每一份寿命都不容易，他自己也是十分节俭的人。李大神这个人情，他慕容熙记住了。李木木接过慕容熙的装备，查看了一眼属性，四，好他妈想占为己有啊！什么叫神器？这他妈才叫神器！传说装备，盖亚主脑，装备需求，拥有科学测装备，装备效果。四维属性提升 100% 之机神，上个世纪毁灭前，人类最强的计算机大脑能够入侵操作任何机械，且能够使科学测的装备战斗力发挥效果，提升 500% 预判，盖亚作为上个世纪的最强计算机大脑，拥有无与伦比的计算力，可以轻松通过环境、微动作预判敌人行动，自动充能。上个世纪的人类科学测最后的绝唱，设定之初就是能使其稳定，允许百万年以上。所有的能量攻击，如果直接攻击到主脑本体，都会转化成能源。你就不怕我占为己有啊？太相信我了吧！李木木看着这件装备，眼热的不行。不会，交给你之前我就用盖亚主脑计算过你的行为逻辑了。慕容熙平淡道，仿佛真的很放心将盖亚主脑交给李木木。嘿，有意思，那我是什么行为逻辑？李木木来了兴趣，大家都懂的。人类这个物种总是会好奇自己在别人眼中是什么样的，行为正派的乐子人。慕容熙一脸尴尬，因为这句话不是他说的。喂。祖龙，你干嘛？主人，恕我直言，这个盖亚主脑的计算力不及我的千万分之一。主人不必眼热。祖龙开口，仿佛是为了表达自己的不满。你有我这个93颗恒星做能源的计算机还不满足？渣男！哦，你很不服气哦。你不想想你强化了多少次？你看别人初始状态就这样了。李木木不服气的顶了回去。你这条垃圾的 9,527 千鸡舍，只要一千年的便宜货。嗨嗨，大神。强化盖亚主脑要多少寿命？一千万年，手续费五十万年。李木木可没有乱报价。按照目前市面上的唯一职业分析来的，正常的唯一职业都在一千级上下浮动，有些变态的，比如犯罪王那种，不需要打怪升级的，等级就会高出很多。但是慕容熙应该就是一千级左右，四维属性给他提升 100% 收个一千万差不多了。好，麻烦大神了。慕容熙心中一松，还好，这个价格能够承受。而且他这件装备一旦强化后，对他的提升，可不是别的武器提升的那么一点点。这盖亚主脑可不是他装备的，而是直接装备在了他的天赋。
空天战舰之上的。对他而言，空天战舰的提升就是全部战力的提升。只强化一次吗？我会尽快凑齐一亿年寿命来找大神您的。慕容熙直接转给李木木一千零五十万年寿命。李木木的规矩他是知道的，同一件装备的后续强化价格都是十倍提升。好吧，李木木无奈同意。没想到这四项史之一的空王慕容熙，一次性也掏不出这么多寿命，出来干活了，欲望深渊。随着李木木的召唤，主人主人主人主人 ，P R P R P R P R P R， 我想死你了，主人，我们已经二十分钟没见了，一日不见如隔三秋，我这就等于好几天没有见主人您了。呜呜，想死我了，主人！欲望深渊一出来就滔滔不绝，搞得李木木一脸尴尬。以前可以物理消音，他的新姿态还是第一次给外人看见。嗯，精灵不算外人，都是女儿。大神，您的天赋升华了。慕容熙看见欲望深渊，眼前一亮，口气当中带着点欣喜。天赋进化了，那强化效果岂不是？嗨嗨，见笑了。欲望深渊，别他妈舔了，快点滚怪工作！李木木恨铁不成钢道，他妈的，能不能在外人面前给自己留点面啊？我最最最尊敬的主人，如您所愿。李木木将手中的盖亚主脑狠狠地塞进欲望深渊的平面脸里面，但是看见欲望深渊一脸享受的表情。又厌恶的抽出手来，下一刻强化完毕的盖亚主脑就被欲望深渊吐了出来。不负所托，我最最最敬爱的主人。此时此刻的盖亚已经完全大变样了。李木木点开属性查看，真的好想要啊！第九十二章，主人温柔一点。诺亚主脑装备需求：拥有科学侧装备，装备效果：四维属性提升 1,000% 机械进化：能够通过采集外部资源实现自我进化。当前状态能够使机械侧装备发挥效果，提升 500% 最佳决策，诺亚作为强人工智能会自动分析情况，做出利益最大化的决策。能量生命，诺亚能够通过不停的吸收能源，最终实现机械生命体到能量生命体的进化。能量生命体能给给诺亚提供更高的信息传递速率，大大的增强诺亚的算力。机械改造，诺亚为了给自己提供更加安全的保障，会自行对所搭载它的装备进行改造，包括但不限于机械改造、生物改造、能量改造。备份，当诺亚遭受毁灭性打击时，会自行启动备份种子。只要找到种子，诺亚即可重生。吼吼变态啊！李木木看着诺亚主脑，咬咬牙递给慕容熙：“快拿走，快拿走，别让我看见。”李木木强忍不去看他。四维属性百分比加成，吞噬材料无限进化，还能对搭载它的机械进行强化改造。好香啊！为什么别人的传说装备这么强啊？自己呢？那什么苦海环，挂耳朵上面这么久了。一点动静都木有啊！慕容熙看着李木木一脸肉痛的样子，狐疑的将诺亚主脑接了过来。死！怎么啦？怎么啦？宝贝女儿，让爸爸也看看。元蛇看见自己宝贝女儿那惊讶的表情，也好奇的探出头来，想看看李木木强化过后的装备属性。慕容熙将详情图共享给元蛇。死！大神啊，你真的不考虑不考虑我女儿吗？人美声甜，而且别看她现在平平无奇，其实是有三六弟的。现在这个大小都是裹着的。元蛇话音刚落。就被慕容熙一拳轰飞出去，混蛋，你在说什么呀？慕容熙脸色热气蒸腾，这混账老爹什么玩意儿都敢往外说啊！大神，让您见笑了，是我家教不严。慕容熙急忙给李木木道歉，可以说这件诺亚主脑让他的实力提升了十倍不止，而且还只是目前，只要接下来继续给主脑升级，那自己的实力简直就是小母牛坐飞机，牛逼上天了呀！真的吗？李木木满脸不相信。三六弟，你丫的到底要怎么裹才能裹得平平无奇？主人是真的，监测到他的呼吸速率，可以判断受到一定程度的压迫，且通过他的体重分析，确实是三六弟。祖龙回答道：“操蛋玩意儿，谁问你了呀？”李木木扶额，看着慕容熙，此时羞愤的看着自己，嗨嗨，朱雀屎啊，把其他的装备都拿来吧，等下还有其他客人呢。好好的，慕容熙磕磕巴巴的回复，然后。将剩下的武器都交给李木木，嚯，一件比一件离谱，装备特效一件比一件变态，果然老玩家们手上都是多少有点家底的。欲望深渊，哦我的，强制入，瞬间将二十件装备塞进去，堵上了欲望深渊的狗嘴。呜呜，主主人，一次性太多了。欲望深渊看似艰难的将装备全部吞入，看得李木木想打人。他们的太古森林那么多的生命之泉，你都两口悬完了。现在给爷在这里装什么装？ 2 3 1 0万年寿命入账，嘿嘿嘿。此时此刻， 3 0 0 0多万年寿命打底。李木木将强化完的装备看都没看一眼的，就全部丢给慕容熙，随即就让这父女俩等着。
，待会儿就将棉被十三柱送过来，换上金。然后李木木回到自己的王座，装备开始强化职业。至于被人看着，暴露底牌。呵，你最好把我供着，不然我就去给你的敌人打工，或者直接掐死你。第一志愿，不用想，肯定是自然之主。就单看他那一万八千级的等级，绝对不会吃亏。欲望深渊，来继续干活。哦，我亲爱的主，主人，棉被十三柱来了。祖龙的声音打断了发情的欲望深渊，啧，李木木不满，早不来晚不来的，偏偏在自己脱了裤子、临门一脚的时候来，不知道这样可能造成功能困难啊！放进来，放进来，我他妈生气了，今天一定要好好料理料理他们。李木木将自己的纸虎带好，虽然他有很多种办法秒人，但是心情不爽的时候，需要稍稍发泄一下，一秒就结束的战斗，不够爽啊！嘎嘣嘎嘣，李木木扭了扭脖子，发出一连串的爆斗声。看着传送而来的十二道人影，你们磨磨唧唧的开这么久的会，最后就还是决定组团来打我呀？李木木直接开局，一手嘲讽，把仇恨拉稳。大神需要帮忙吗？慕容熙现在还差个人情，显得很急切。不用你们在一边看戏就好，赏金都是我的。女儿啊，你这样急切，可是抓不住男人心的。你滚！好嘞。元蛇犯完剑以后，心满意足的走开。哎呀，哎呀，我们还真是被小看了呢。十二道人影当中，一位穿着滑稽的人开口。李木木看向那人，祖龙立马懂事的将其资料贴了出来。第十三柱欺诈王万皮斯，砰！欺诈我的头颅瞬间炸裂。李木木收拳，卧槽，这么脆！祖龙祖龙，快点把复活阵法给我展开！李木木赶紧安排，不然到手的赏金就跑了。主人，在他们靠近的时候，复活阵就已经展开了。李木木再看向其他十一人。发现这些人并没有任何吃惊、惊讶的表情，反而带着诡异的微笑。嘻嘻嘻，好强啊！欺诈王的声音再次传出。李木木皱眉，他现在有自然之主的加持，周围的能量波动根本瞒不住他。可是此时，他既没有感觉到复活阵法的运作，也没有感觉到对面的十二人使用任何复活的能力。砰！再次一发直拳打出，打不死更好，不然哪里去找那么多可以锤爆的沙包？第九十三章。你们不来，我就只好主动点了。蛇形镖手，懒雀尾，斑斓锤，开山拳。李木木在一旁爽的飞起。至于为什么要喊名字，你斗地主甩双王出去的时候，不得大喊一声王炸。嘻嘻嘻，真是愚昧啊！欺诈王再次诡异的复原。好了，玩够了。李木木伸展了一下浑身的筋骨。王座帅是够帅了，就是坐久了有一点腰痛，要站起来活动活动。什么意思？欺诈王皱眉，啊，帮我谢谢王王和欺诈王送来的玩具，我玩的很开心。祖龙锁定好他们位置了吗？李木木回到王座之上，这玩偶王座的玩偶，加上欺诈王模拟的其余十二柱的行为规则，最开始确实骗过了祖龙的探查和李木木的感知，但是错就错在，欺诈王傀儡复活时的能量波动太明显了，看不起自然之主的能力呢。锁定，锁定什么？我们不是都在这里吗？欺诈王慌张开口。哇哦，王这手艺不错啊，连微表情都能复刻。这手艺不去做真人版，只骗人老婆，真的会可惜了、啊。李木木看着欺诈王的表情，瞳孔焦距的变化，甚至额头还有一些细微渗出的汗珠。要不是第一志愿是佐佐木的百鬼之主，好像这哇哦王也不错啊。到时候自己的二次元老婆全部捏出来。主人已经找到了，他们此时已经转移到莱纳公国边境了。祖龙的此时已经探查完毕。嗨嗨，李大神，您的目标只是要莱纳公国。我们之间并没有冲突，而且此时我们愿意退出莱纳公国。欺诈王再次开口，可是声线已经不是那个略带滑稽的声线。此时边境上的十二主，我说我们到底怕什么？直接干部就完了，大不了死呗。你们谁身上还没有个几百万年寿命的？兽王看着玩偶王的操作，不满的开口道：“蠢货，这玩偶王的玩偶防御力可是和猪皇差不多的，连他一拳都扛不住，我们这里谁扛得住？”棍皇看向兽王的眼神。丝毫不掩饰的透露着蔑视的情绪，只知道用蛮力的莽夫，嘿嘿，好想杀了他，好想杀了他，好想杀了他！猎杀机双目通红，浑身不停的站立，好想在极力的克制着什么。其余几人见状，纷纷离得远远的。这可是个疯婆子，是谁想杀我呀？李木木出现，虽然他是直接飞过来的，但是以他目前的速度来说，和瞬移已经没什么两样了。一过来就听见有人说想杀了自己，李木木上下打量一番猎杀机，浑身穿着血红的洛丽塔小裙裙，扎着个双马尾。
，手持着两把半人高的尼泊尔弯刀，此时正站在原地，双腿夹紧，不停的站立着。杀杀杀杀！猎杀机瞬间从原地消失，出现在李木木的身后，想要直接把李木木的头颅斩下。当，李木木的护盾出现，还没等他看清楚猎杀机这次的攻击到底造成了多少伤害，护盾值就回满了。杀！看见自己的攻击砍在护盾之上。猎杀机反而更加兴奋了起来，两把半人高的尼泊尔弯刀挥舞的看不见影子，叮叮当当，李木木看着自己的护盾就像蹦迪一样，哗啦啦的掉，一秒过后又瞬间满上，看着干嘛？都杀上门了！兽王看着其他人，嗷呜一声的就扑向李木木，嗷呜，兽王又退了下来，疯婆子，自己人也砍，兽王被砍的浑身是血的退下，猎杀机进入战斗状态之后是敌我不分的，说你蠢。还不信，用远程攻击！棍王看着凄惨的兽王，嘲弄道，同时掏出自己的棒子，棍开山河。李木木看着挥向自己的巨大长棍，伸出右手，做出弹弹珠姿势，闭上右眼瞄准，看准时机，弹，控制力道，轻轻的弹在来袭的长棍上，卡崩，巨棍被击中的地方被敲出一个豁口，咔嚓，咔嚓咔嚓，巨棍从豁口处裂缝开始不断增加。直至蔓延整个棍体，不 ，my lover， 棍勇，不对，棍皇眼睛瞪得如同铜铃般，自己的宝贝，崩碎了，哗啦啦，完全崩坏的巨棍散落一地，棍皇如同遭受到了致命打击一般，捂住自己的下体，口吐白沫的晕了过去，不是就一件武器，至于这么大反应吗？棍皇的这一系列反应把他看得一脸懵逼，什么情况啊？这是，主人，根据资料显示，棍皇的武器。需要用自己的身体打造的，看他的反应，他用的应该是那个部位。祖龙虽然不在李木木身边，但是对于拥有暗物质计算核心的祖龙来说，远程通话，小意思。你的意思是说，嗯，我刚刚碰的是，没错，瀑布招来。李木木赶紧召唤出水元素，洗手，疯狂洗手。要不是现在没带断肢重生的技能，他恨不得把手给砍了。呸，怎么这么恶心人？嘻哈哈哈，杀杀杀。猎杀机还在发愤图强的刮痧，爱玉，色欲王库卡发射出一道粉色的光线，直直的击中李木木。哈哈，华国的李大神不过如此，只要中了我的爱玉光线，就会变成一个满脑子只有交配欲望的爱机器。色欲王库卡看见自己的攻击击中目标之后，得意忘形的解释道：“任你再强，中了我的光线，都得变成我的爱玉奴隶。”只是他还没有得意完，那道粉色光线就直直的反射了回来，精神攻击判定成功。反击，粉色光鲜完完全全的灌入色欲王的口中。这爱欲光线在他色欲王的手中，只是让人变成爱机器。但是李木木，李某人的熊熊头盔此时已经升级了，是按照自己的精神属性反射攻击的。原本只是一两千万的精神攻击，此时此刻变成了一千八百兆精神攻击，被打了一个结实的色欲王。此时整个人都变成了嫩粉色，鼻腔当中喘着粗气。呼呼呼，第九十四章。暴富，色欲王此时眼中的世界，已经完全变成了桃色世界。不管看哪里，都全是不着寸缕的漂亮大姐姐在对他招手。快来啊，哥哥，陪我玩嘛！哥哥，哥哥，你不喜欢我了吗？主人，我好想你，今天也要好好陪我我哟。怎么，是不是又想姐姐了？各色各样、风格不同的美人在不停的诱惑他，让他享受到从来没有过的愉悦。忽然，他眼前一亮，不远处有一个少女。可爱的，如同一朵含苞待放的花朵，微蹙的眉头让色欲王久违的升起一股怜爱之意。少女双腿紧紧的靠在一起，双手置于双腿之上，仿佛在痛苦的忍耐着什么。色欲王鼻孔一股热气喷出，再也控制不住自己的欲望，向少女冲去。啊，春天来了！啊，李木木感觉自己不干净了，看着色欲王对棍皇做的事情，有点，你们他妈的棉被十三柱都有毛病吧？都他们是些什么唯一职业啊？果然唯一职业没有正常人。华国这边也一样。看看原蛇，目前还不知道慕容熙有什么不对劲的。累了，世界毁灭吧！啪！李木木一个响指弹下，将色欲王的四肢削下，不然继续这幅画面，他的眼珠子会烂掉的。叮叮当当，叮叮当当，猎杀机还在疯狂刮痧。喂，你们还有没有手段？有就展示出来看看，没有我就把你们全部抓回去领赏了。李木木看着剩下的众人，一个个的全都恶狠狠地盯着自己。有本事就用啊！眼神能杀人还是咋的？狂妄！一起上！
，诱拐王道陀作为人精，跟谁都能说得上一句话。此时此刻，也只有他能将剩下的人扭成一股绳，吞食天地，罪恶滔天，兽王怒。上吧，孩子们，血月轮舞，出来混是要讲势力的。血盆大口，一时间各种攻击倾泻而下，大地都在隐隐颤抖。李木木很想大叫一声：“来得好！”可惜现在已经今非昔比了，他已经不是那个初出茅庐的毛头小子了。他现在可是进入游戏两天半的练习生了。这棉被十三柱的攻击，此时此刻在他眼中，实在是不入流，提不起来任何兴趣。李木木回到自己的大殿，将一团肉球丢到慕容熙空天战舰的甲板上。十三柱都在这里结账，没错。回来的路上，顺道去把决斗王也抓上了。一共四千八百万年寿命，大神你看看，没有问题吧？慕容熙果断地将寿命转给李木木，同时将这棉被十三柱用特殊手段收容。这悬赏金本就是国家准备好的，原计划是来强化装备，顺便在李木木如果真的不敌，那么国家会伸出援助的双手。这也是为什么派朱雀来的原因。他的空天战舰可是带了一个大型传送阵的。没问题，没问题。下次国家有什么不方便的，请务必让我来。对了，他们是和佐佐木关在同一个监狱吗？李木木笑嘻嘻的道：“没办法，他本就是一个喜形于色的人。”这他妈今天赚了八千万年的寿命，脸没有笑了，都是他表情管理做得好了。对，这些玩家罪犯都会关押在玄武国的十八层地狱里面。慕容熙并没有隐瞒，这些事情随便一查就能知道。玄武国从来没有打算隐藏过。好好，我能不能进去啊？李木木想着，反正自己现在有关系，能正常进就正常进呗，恐怕有点难。你要去干嘛？慕容熙有点疑惑。正常人谁想进监狱啊？有点私事，下次装备我打两折也不行。李木木疑惑，主要是他觉得他进这个十八层地狱，应该不会和国家的利益有什么冲突才对。为什么会被拒绝？难道自己高看自己的重要程度了？大神，您误会了，我不是这个意思，不是我们不愿意让你进去，而是十八层地狱目前为止还没有人能够出来。慕容熙一听就知道李木木误会了，赶紧解释道：“就凭李木木的这一手强化，国家肯定会尽全力满足他的一切需求的。”但是这个进入这个十八层地狱可是有来无回的，就算李木木想进去，国家肯定也会想尽办法阻止的，毕竟他可是个大宝贝。这样啊，行吧，我就问问。李木木闻言只好作罢。这么看来，夺取佐佐木的唯一职业也不是那么容易的事情啊。嗯，大神，我这边还有任务在身，就先告辞了。大神，你真的不考虑不考虑我女儿吗？纯正三十六。砰！慕容熙最终拖着元蛇离开了。李木木看看时间，祖龙时间差不多了吧。主人，时间已经到了，好，直接开始清扫。半个小时，能有多久呢？大部分玩家根本来不及撤退，即使他们在网络上抗议的再厉害，但是李木木感受得到舆论压力吗？不好意思，啊，他就是那个有先捉实力的人，根本不在乎。瞬间，莱纳公国的上空中就射下亿万条光线，所有在莱纳公国的玩家，从事过不法行当的原住民，购买过奴隶的人，瞬间被光鲜射中，气化。原住民的生命只有一条，死了就彻底干净了。而玩家不同，死亡之后会在最近的复活点复活。之前听到李木木宣言的，聪明的人知道自己这种小卡拉米根本跑不出去，直接原地下线。但是不信邪，认为李木木根本就是虚张声势的人也有非常多，还有很多就是老实本分的生活玩家，根本不觉得李木木会真的出手。所以此时在线的玩家差不多还有一千多万，刚刚一轮射线下去。寿命直接增加了一亿多年，卧槽！李木木自己都震惊了，主要是他也没想过靠屠国来增加寿命啊！轰隆，第二轮攻击展开，不过这次就只有五千万年寿命入账了。看见李木木真动手以后，当机立断，马上下线。第三轮攻击，寿命加一千万年；第四轮攻击，寿命增加一百万年；第五轮攻击，寿命增加零。此时，李木木的寿命余额二亿五千万年。第九十五章，这波呀，这波是史诗级强化啊！这辈子还没有打过这么富裕的战斗。欲望深渊听令，强化自然之主。欲望深渊得令。嗯，这是李木木想象的帅气画面，实际上是，嘿嘿，主人好强，主人主人给主人强化，我最最最最敬爱的主人，寿命负一千万年，唯一职业自然之主强化为自然天堂，自然天堂第八次强化。属性修正四维加一兆，职业被动。精灵王，您就是精灵一族的王，您的命令高于一切
，所有精灵单位都会无条件服从您的命令。天堂造物，您可以随意操控任何自然存在的元素，进行任何您想要的重塑。天堂掌控自然界的一切非人工造物，均可被您自由掌控，并附加您的四维属性。传承，您可以将您的一切等级无损耗的传承给下一代精灵王。注：强化效果不能传承。李木木稍微扫了一眼，便再次命令欲望深渊，再次强化。寿命负一一年，唯一职业自然天堂强化为自然意识，自然意识第九次强化，属性修正四维加十兆，职业被动，精灵王，您就是精灵一族的王，您的命令高于一切，所有精灵单位都会无条件服从您的命令，传承，您可以将您的一切等级无损耗的传承给下一代精灵王，注：强化效果不能传承，意识化身，您就是大自然的化身，自然界的一切都将由您的意识展现。您认为风是有味道的，风既有味道。您认为男人应该怀孕，男人就会怀孕。大自然中的一切将由您掌控。自然化身，何为自然？客观存在即为自然。你身为自然化身，本体不管如何毁坏，只要有自然的地方，就可以再次重塑自身。死，无敌了！这次真的无敌了！李木木猛猛的倒吸一口凉气，意念一动，甚至给这口凉气加上香草味。这下李木木是真真正正的无敌了。自然化身，什么概念？就他们问你什么概念？意思就是，只要不是宇宙爆炸，整个宇宙变成一片虚无，他李木木都可以重塑自身。都他妈这么无敌了，不去浪，简直浪费被动。还有意识化身，什么概念？保留原本最基础的操控各种元素能力，他现在可以任意修改大自然当中的规则。没错，他是规则技能。只要李木木想，下次面对敌人，他可以修改规则，敌人呼吸就会怀孕。而且三秒钟就发育完成，发育一个幼崽要吸收多少能量？需要十个月孕育，缩短到三秒钟会发生什么？敌人会被吸成干尸，或者玩点恶心的。他的敌人只要一动就会喘息。同时，李木木的四维属性已经来到了十八经，没错，经后面十六个零，以至于其他职业和装备的加成都只能看见一个零头了。巨大的力量充斥全身，以及获得了随意更改自然规则的能力。李木木一瞬间就有一种自己就是神的想法，自己为什么不能是神呢？这种掌控一切的感觉，如果不能算作神呢？啪！李木木给了自己一巴掌。卧槽，这他妈就是心魔吗？还好他李木木从小生在红旗下，三观正直，差点就一巴掌拍下去，给来那公国的地图洗洗澡了。这可和祖龙的洗地不一样，刚刚洗地，玩家都提前通知了，而原住民杀的都是有罪之人。这样干掉这些人，李木木还能给自己找一个借口，自己是在行使正义。现在自己一巴掌下去，可就真的是不把生命放在眼里的滥杀无辜了。李木木摇摇头，这两天他的实力提升实在太快了，可以说直接从小虾米提升到了灭世大魔王的等级，而且只用了短短两天，心境还没有提升上来。祖龙，接下来全力配合戈威完全收复莱纳公国。李木木给了祖龙一个命令之后，就下线了。他觉得自己现在的这个状态很危险，他的潜意识当中几乎快要把自己和普通人划分成两个物种了，需要下线调整一下心态。李木木再次出现在老破晓的废墟当中，天色微暗，雉鸡和刍狗还在这等着。李木木吸吸鼻子，现实当中的蓝星，空气水平已经越来越接近长生世界了。雉鸡和刍狗此时此刻也是吓得不敢说话。李木木两次下线之间气场差距太大了，如果说上一次下线。李木木还是一个游戏人间的乐子人，现在他的气场有一种，怎么说呢？同样是乐子人，但是上次是自己入局一起玩，这次像一个布局者，比如玩蚂蚁的小孩逗蛐蛐的人类。大神，你怎么了？至极有些担忧的询问。李木木现在的状态太可怕了，呼，实力提升太快，心境出现问题了。李木木眼珠一动，看了一眼至极，很想试试把他捏碎，然后重组是什么感觉，随即又压下了这种想法。这个状态太不好了，虽然只是一闪而过的想法，但是至基与楚狗也是顿时警惕了起来。如果之前面对李木木是感觉面对的一个人，在刚刚那一瞬间，他们感觉就像面对着什么上古神灵一般，一股窒息感油然而生。大神，你这个状态在永生游戏降临初期还挺常见的，要不我给你找个心理医生开导一下吧？至基有些胆怯的开口：“哎，试试吧。”李木木有了力量，但是乐子好像少了那么一丢丢。比如之前，他可能觉得去小樱花那边找麻烦，还挺有意思的。但是现在突然就觉得无聊了。
，他可以瞬间将小樱花的正式国名全部变成人参猪头，而且每天必须喝八杯和污染水，否则就会爆铁王。但是提不起劲，倦怠了。说白了，李木木现在的状态就是一款很好玩的单机游戏，正常玩能兴致勃勃的玩好几个小时，同一个 BOSS 那里死个几十次，还照样激情满满。但是现在打开了一个无敌锁血秒人挂。原本要斗智斗勇秀操作的 BOSS， 走过去一个平 A 就解决了。突然觉得这方世界好乏味啊！李木木的一句叹息，瞬间让智机和楚狗寒毛立了起来。第九十六章，阳光开朗大男孩，大佬冷静啊！你这个症状还是很正常的，我们先去您的新别墅看看吧，转化一下心情。智机赶紧安抚，同时丢了一个眼神给楚狗。楚狗立马会意，开始在手机上打字，不知道在联系什么。李木木的症状当然正常。当初永生游戏刚刚出来的时候，有不少人认为自己就是气运之子，在现实世界为非作歹。那段混乱时期造成的治安混乱，到现在想想都还有一点可怕呢。不过好在一般玩家就算强大，回到现实世界之后，只有等级属性加成，还不是国家热武器的对手。当时该抓的抓，就地正法的就地正法。但是李木木不一样啊，虽然不知道现在的李大神现实属性是多少。就凭他那一手强化，国家也要千方百计的维护他的。李木木虚空一抓，一男一女赤身裸体的出现在他面前。哎呀啊，刚哥好棒！啊，这里是哪里？来人正是刚哥和李小倩。可以看出他们刚刚正在做运动。李木木看着这两人，手指一挥，双双变成人质。啊啊！两人发出痛苦的哀嚎。大神，至今伸手想要说些什么，话到嘴边又没有说出口。他当然也知道这两人是谁。李木木之前的资料来之前早就看完了。让他恐惧的是，李木木这一手虚空抓人的手段，谁能阻止他？本来以为折磨你们会让我开心点。李木木蹲下来，看着刚哥和李小倩两人在地上扭曲，心中没有一点波动。太容易完成的事情，根本不能引起他任何的情绪波动。也正是这点，让他很难受。按理来说，无敌了，我应该很开心的，但是太过无敌。又让他很无聊。突然明白那些大反派为什么要那么培养主角了，还真是无聊闲的呀！杀了我，杀了我啊！求求求你杀了我！刚哥在地上痛苦的说道：“太痛苦了，导致他只想快点解脱。”李木木没有说话，只是随手一挥，两人的四肢又被接上，伤口处没有任何痕迹，仿佛刚刚变成人质只是一个梦境一般。这，木木，我错了，我，李木木今天上过那么多次热搜。两人早就打消了报复的念头。你比我只强一点点，我可能还会想办法报复。但是他们两个不到两百级的渣渣，面对唯一职业，更本不敢升起任何报复的心思。唉，李木木再次一挥手，两人的四肢再次被斩断。啊！接上，斩断，接上，斩断，接上，斩断，接上，斩断。李木木麻木的重复着这一系列操作。看着地上的刚哥和李小倩，从最开始的痛苦哀嚎，到后面的气若游丝，再到现在的双目无光，毫无任何生气。收手吧，李大神！至极开口，他们现在和死人已经没有区别了。至极看向地上目光呆滞的两人，显然已经废掉。你们觉得我残忍吗？李木木看向两人，啊！至极一时间不知道如何回复，看向一旁装鹌鹑的楚狗，为什么会这样呢？李木木伸出双手看着，本来获得为所欲为的实力是一件开心的事情，获得几亿年寿命，后面甚至每天都会有千万年寿命进账。他现在可以说和神没有区别了。一天前刚刚穿越而来，目标只是活下去而已。现在为什么不开心呢？一直觉得自己是个乐子人的李木木，有些迷茫。曾经他以为有钱有权就有了一切，就会获得无比的快乐。大神，至极看着李木木，望着自己，双手发呆了半晌。忍不住打断他，李木木没有理会，而是直直的向天空当中飞去。这是他第一次在现实世界当中飞行，仅仅两个呼吸，他就抵达了太空当中。只是一个念头，他就改造了自己，变得不需要呼吸。看着这颗蔚蓝色的星球，李木木放空自己，将自己的精神感知全部放了出去。形形色色的声音传到他的耳边：“操，大神不知道跑哪去了，快点回去上报。吃吃吃，就知道吃，你知道。”你爸妈赚这么点寿命多不容易吗？寿命寿命，我把寿命全部给你们好了。妈妈，我好想你。爸爸现在也不要我了。两年寿命一顿的饭
，你也好意思请我吃？我那个朋友没车没房的，你这样叫我怎么好意思带出去？快快快，病人休克，紧急治疗！医生，现在永生游戏的时代，我们学医真的有用吗？嘿嘿，抢了这个小孩的寿命，我又可以快活一个月了。你为什么要做这个生意啊？老老实实的上班不好吗？报告，边境发现有敌人，凭什么不让我带这个？你们有什么权利拦着我？知道我老公是谁吗？你怎么知道我儿子转高级职业了？哈哈，下次请你喝酒啊！现在都永生时代了，虽然我五十岁了，但是我外表和二十岁没有区别啊！凭什么不能找个高级职业的男人？哎，人老了，家里人不待见很正常。哈哈，太好啦，我成功了！我喜欢你，嫁给我吧，我们在一起吧。妈妈，我想吃这个。身处太空之中的李木木，听着芸芸众生的声音，有开心，有伤心，有家长里短。也有国家大事，形形色色、千千万万的人组成了当今这个社会。即使如今因为永生游戏，全民进入了超能时代，但是人类的本质还是没有改变，还是那些七情六欲。亲人们聊的还是那些家长里短。李木木在太空之中睁开双眼，对啊，他从来喜欢的就是这些烟火气息，这些微不足道的小事啊。就算获得了无敌的力量，他喜欢的还是路边的那一碗豆腐脑。而且他一开始的目标就是活下去，和探索这无限巨大的永生世界啊，在这里装个屁的文青吗？这个世界还有这么多的乐子呢，在别人洋洋得意的时候跳出来说 no 不爽吗？在一对情侣吵架的时候在旁边听八卦不开心吗？在有人出现生命危险的时候跳出去拯救，看见他露出的感激之色不真实吗？正是因为无敌了，所以才要去探索更加广阔的世界啊！正是因为无敌了。才能更加放肆的刷短视频，才能更加放肆的打别人的脸，才能无所顾忌的游戏这人间啊！想到这里，李木木回到地面，走，带我去看看我的新别墅。李木木回到地面之后，又露出那副笑嘻嘻的表情。我是阳光开朗大男孩。第九十七章，从零开始当祖国人。大神，这两人怎么解决？看着李木木，好像状态回来了，至今也不敢多问。刚刚李木木飞出去后，他们就汇报上级了。直接探测到这货飞到外太空去了。虽然现在是全民超能时代了，可是你这咻的一下子，直接飞到外太空，还是太吓人了。国家对李木木的政策立刻上调，之前对他可能只是尽可能的满足他的一切需求，现在吗？只要他李木木还站在华国这边，不管做什么都无条件支持。所以现在，如果李木木要杀了这两人，国家还会帮忙处理后事。放那吧，走，带我去看我的新家。李木木看着地上两个没有灵魂的人，心中没有一丝的愤恨。好的，大神，至极狠狠地踹了一脚在一旁的鹌鹑刍狗，快点滚去，把车开来。刍狗揉揉屁股，没说什么，径直跑出门开车去。对了，国家最近有没有什么解决不了的事情啊？要不要我帮忙啊？比如我们填海造陆，或者我给国家造几个浮空岛，增加我们华国的陆地面积，怎么样？李木木笑嘻嘻地说道，并不是开玩笑，他是真想做点什么。而且这些事对他来说很简简单，加一个不受重力影响的规则就行。大神，目前全世界都在积极筹备融合的事情，国家的意思也是最近最好不要有什么大动作。至极好歹作为一个高层人员，相关的政策他也是知道的。融合，你们怎么知道的？李木木跟在至极后面走着，东看看西看看，明明只是一条普通的走廊，前身每天不知道要走过多少次。但是李木木此时此刻的心境已经完全不同了。在太空当中的冥想，好似解开了心中的一道枷锁。他突然对生活中的一切都感兴趣起来，比如墙上的那个脚印，是一个男子和老婆吵架之后出门踹的，转角处的一个划痕，是宝妈带着孩子推车出门时不小心划到的。一切都变得有意思起来。至于融合这个事情，他一直都能感觉到蓝星越来越接近永生世界了。各方面来说，唯一职业大贤者预言的蓝星会在永生游戏的下一次大版本更新时。完全融入永生世界的板块，至极看见李木木一点都不吃惊，心中虽然有点疑惑，但并没有表现出来。融合之后会有大灾害吗？为什么各个国家现在都要保持低调？来到楼下，刍狗开的是一辆科技感十足的车，李木木不认识，不清楚，但是一块新大陆的出现肯定会引起原土著势力注意的，所以蓝星上的所有国家这次态度出奇的一致，蓝星人要一致对外。至极给李木木打开车门。同时也继续给李木木解释，怎叛徒这东西什么时候都不会少。李木木瘪瘪嘴，以前叫汉奸，现在应该叫什么？囚奸。他对自己的国家倒是自信
，毕竟中华民族这个种族，毕竟这个种族在面对民族大义的时候，可歌可泣的故事可不少。至于某个漂亮族的，拍的电影只有个人英雄主义，摧毁一整个外星舰队的。以前李木木是不懂，现在的他，送两颗核弹给龙王试试，龙王最多把那玩意儿当跳跳糖吃。哈哈，至少表面上，我们华国不能主动打破这个平衡吗？至极尴尬笑笑，李木木点点头，没有说什么。说实话，自己的这风格说不定就是从这里来的，先礼后兵嘛，懂得都懂。楚狗开着车一路前行，两旁的绿植不停的向后滑去。不会吧，国家这么小气，送我一套别墅送在郊区？李木木看着越来越多的植物，这是要把自己送到哪个郊区去啊？呃，大神你误会。至机打开窗，从半小时前我们就进去你的庄园范围内了。现在两边的绿植都是请国际著名园林设计师设计的。卧槽！大总竟是我自己，家里庄园的路都要开半小时的剧情，他只在古早言情剧的霸总身上见过，没想到有一天发生在自己身上。你们不会还给我弄了一张五百平的大床吧？哈哈，大神你说笑了。汽车一拐，一座现代简约风的别墅映入眼帘。这座别墅采用最先进的科技打造，自带两万平的地下室，在遇到任何极端情况都能保证主人的安全。至极此时就像一个房产中介一样解释着，只不过。有些话他没有说。这套别墅的安保等级之高的原因，本来是国家为了保护他这个香饽饽。只不过目前看来，李木木的实力根本不需要保护。主人欢迎回家。一进入别墅，两派女仆就在鞠躬欢迎他。这个主人回家了，都是很完美的美女，没有一个比李小倩差的，比他那一百多万的女儿又差点。这是安排照顾你的女仆，你有什么需求告诉他们就行，他们能够满足你的任何需求。至极在任何两个字上面咬得重重的。好像另有所指，大神，我们就先告辞了，剩下的都由这些女仆给您介绍吧。至极松了一口气，终于将这个任务完成了。好的，帮我给国家说一声谢谢，有什么需求尽管说，我正愁没事做呢。李木木真心实意道。目送他俩离开后，在女仆的带领下进入别墅内部。以前的李木木会说奢靡，现在嘛，本大爷反手就是个点石成金，这些东西也就洒洒水了。不过有人捏肩，有人按脚。还有人喂葡萄的生活，还挺舒服的。主人啊，嗯，真甜。第九十八章，专业型人才。有一说一，这长生游戏还真是被他们给玩明白了。这群女仆妹子们，职业统一：女仆、侍女、舞者、厨师、管家、护士、保姆、营养师、按摩师、清洁工，非常专业。按照他们的说法，他们都是统一培训的。这些职业也不需要打怪才有经验。只需要正常的上班工作就能获取经验升级。李木木也是回忆起来，脑海当中的记忆是说有很多玩家并不会出城参与战斗，危险性太高，还有狩猎者这种老六，所以会有很多纯生活职业者。但是，李木木脑海中的纯生活职业者一直都是那种铁匠、裁缝、制鞋匠等等制造装备的职业。果然还是惯性思维了，在一个真实的游戏世界里面，生活职业的覆盖量就太广阔了。比如，在现在的蓝星里面，很多工作岗位都需要职业的，不是他前世那种需要考证的职业，而是真正的职业，比如出去刮腻子，别人要泥瓦工，职业的。李木木的这群女仆妹子就是专业加正型人才，随便单拎一个出来都是可以独当一面的。国家这次一次性给李木木送来了二十个，所以李木木现在瘫在沙发上看新闻，左脚一个女仆捏脚，右脚一个女仆捏脚，还有两个女仆揉腿，两个负责捏肩。一个负责头部按摩，还有专门负责喂水果的、负责擦嘴的、负责端着饮料准备随时投喂的。李木木享受的眼睛都要眯成一条缝了，同时吐槽自己那会儿矫情什么，这么美好的人间，果然得好好保护起来啊！主人吃草莓啊，对不起，之前无敌之后觉得世界太无聊了，果然还是自己见识短浅了。我李木木已经是享受的形状了，回不去了，叶教授。你说此次新版本的更新，诡异大地图的加入会对永生游戏的格局造成什么影响呢？电视当中此时正在播放一则直播类的访谈节目，采访的人说是著名的永生游戏研究专家，反正李木木也不认识。不过他们讨论的话题倒是让李木木来了兴趣。我认为此次诡异大地图的加入，以及平行世界的玩家加入，对蓝星玩家来说是一件好事。哦，叶教授这话什么意思？你们看，我们蓝星进入永生游戏时代已经过去了三年。这领先的优势是不可忽视的，其次也是最重要的一点。新的玩家加入，也就是说会产生大量的寿命。大家都知道
这永生游戏的寿命，只有通过升级、打败一些稀有怪物以及各种天才地宝来获得。对于普通玩家来说，就是只能通过升级来获得寿命。稀有怪和天才地宝对我们这种玩家来说太过遥远。而平行世界的新玩家涌入，我们蓝星的玩家可以通过领先的优势赚取到不少寿命。这里这位叶教授还有一种方式没有说，但是大家都心知肚明，那就是狩猎者。永生游戏当中没有所谓的安全区，这通过诡异地图进来的新玩家，日子怕是不好过了。那说到诡异地图，我们就不得不提到一个人，那就是我们的李大神了。不知道叶教授对李大神此人有什么看法呢？主持人抛出一个敏感的话题：外界现在对李木木的评价褒贬不一。一方面，他给国内玩家强化装备，而且开启新地图；另一方面，他占领莱纳公国，将棉被国的玩家基本都屠了一边。国内支持李木木的人还算多，但是国外基本就是一边倒的抵制了。李大神此人，我对他的评价就是太过愚蠢。如果我是他，我一定不会暴露天赋，实在是太不明智了。”叶教授在电视机当中微笑着说道，“而且他太过暴力，如此粗暴的对待我们的领国棉被国，影响国家之间的友谊，实在是没有大局观，愚蠢、暴力，我不喜欢。”电视机前的李木木微微一笑，这叶教授也不知道是谁推出来的探路石，搁着来试探自己的气度呢。李木木精神力释放出去，意念一动，电视机当中的叶教授两只手臂直接爆炸。见的主持人一脸血，随即叶教授的头颅就变成了一颗猪头。哈、啊，访谈室内瞬间一片混乱，尖叫四起。嗯，李木木还是没有杀人，倒不是他圣母，而是他始终觉得随随便便杀掉一个人也太轻松了。反正两眼一闭就什么都不知道了。但是痛苦的活着才是更让人绝望的。所以李木木还给这个猪头叶教授打上了两道防护规则，防止他自杀。下一刻，李木木的声音在直播间响起：“下次说我坏话，别让我听见。”说完之后，李木木一脸的舒坦：“啊，好爽！曾几何时，他就想打那些网络键盘侠的脸了。今天一试，果然爽的稀里糊涂的。世界还是很美好的吗？只是他完全忽略了他这番操作，对这些女仆妹妹的心理阴影有多大，甚至按脚的动作都停了。所有人的心里都闪过一个念头：完了，我的主人是个变态啊！”别人只是直播骂了他两句，他就把人双手炸了，还变成了猪头。要是我继续在这里做，万一哪天犯错了怎么办？不行，得找个机会辞职。哎，你们怎么停了？李木木察觉到给自己按摩的女仆妹妹们手上的动作都停了。对不起，主人，请不要责罚我。X M， 一群秀色可餐的女仆小妹妹们瞬间慌乱的跪下，恳求李木木的原谅，生怕慢了一步就变成猪头。哎，你们这样搞得就像我是变态一样。放松点，我这个人脾气很好的。李木木有些尴尬的解释：“这叶教授一看就是有问题啊，不是背后有人推，就是类似那些崇洋媚外的公知一样的人物。所以教训教训，他李木木是正派人物啊！看着这些女仆们，一个个头都快埋进胸口里面了。哎，好了好了，原谅你们了，快起来。”李木木无奈，看来以后能和自己心平气和、交心的人也会少了。是主人，一众女仆这才起身。算了算了。我去洗澡。被搞这么一出，李木木瞬间也没了心情继续腐败下去了，打算去泡个澡放松一下。谁叫这大别里面有私人的温泉池呢？主人，我们来服侍您沐浴。第九十九章，也要刨冰。洗完澡，李木木神清气爽的出来，又有动力了。永生游戏启动，再次回到永生大陆当中。主人，您回来了。祖龙第一时间问候道：“嗯，不在的时候没有发生什么事吧？”都在掌控当中，行，去世界树。李木木做回自己的王座，自己的职业他不着急强化了。现在重要的是增加点收入。片刻后，那米祖龙出现在世界树之上，李木木放出精神力感知，他很想直接把世界树移植到祖龙的身上，这样他就不用到处跑了。可是通过他现在的自然权限感知，世界树连接的是整个大地，根本不存在移植的可能性。哎，行吧，最多就是麻烦点，出来吧，欲望深渊。随着李木木的召唤，欲望深渊从一团紫色烟雾当中爬出。哦，我最最最亲爱的主人，想你，想你，想你，主人，主人。要不是他现在是一个平面，李木木估计这货就要冲上来舔他的脚趾头了。强化世界树，遵命。我最最最敬爱的主人，寿命负一百万年，再来，寿命负一千万年，继续，寿命负一亿年。原本一秒钟能产生一年寿命单位结晶的世界树。
。经过李木木的究极强化以后，此时此刻正以一秒一千年的吞吐量往外吐着结晶。按照一天八万六千四百秒来计算，现在的李木木就算躺着啥也不干，一天的净利润也是八千六百四十万年寿命。四舍五入就是一个亿。当然，谁会就因为这点寿命满足啊？才一百四十万的精灵而已。现在，李木木要开始爆兵了。手指轻轻打出一个响指，所有的生命结晶全部还原为生命之泉，瞬间就如同山洪爆发一般，生命之泉席卷整个太古之森。李木木此时是有精灵王的职称的，随即命令现在所有在太古之森的精灵准备迎接新降临的精灵。再次经过强化的世界树，产出的生命之泉生命气息更加浓厚，仅仅是闻上一下就感觉神清气爽。至于新生精灵，没有衣服穿这个事情。现在的李木木需要大量爆冰，所以也不嫌麻烦，亲自制作起衣服来。他可以操作任意大自然当中的物质，虚空捏人都能做到。捏个衣服当然是小意思，只是之前嫌麻烦不想搞。祖龙，你也别闲着，我知道你制造几件衣服根本难不住你。李木木拍拍扶手，吐槽祖龙起来：“主人，我可是战争机器，就算制造也是反物质炮什么的，你忍心让我当裁缝吗？”纳米祖龙委屈巴巴道：“看来确实不太满意。”自己被大材小用了，少巴巴，你的主人我徒手可以捏爆你，现在不一样，在当裁缝。李木木压根不给祖龙面子，这不都是为了以后的美好生活吗？现在140万精灵，每天都差不多有一个亿的收益了。如果我爆兵到一千万呢？一个亿呢？唉，祖龙叹息一声，随后也加入了裁缝队列。精灵的数量肉眼可见的增加中， 1 4 0万， 1 8 0万， 2 0 0万， 1 0 0 0万。一个亿，好，精灵扩增到一个亿之后，李木木收手了。倒不是他不贪心，主要是一亿精灵的吃喝拉撒要解决啊。他是可以凭空捏食物出来，但是不能因为这个让自己就变成一个专职厨子吧？一天天啥也不干，就给宝贝女儿们造饭去。关闭水龙头，欲望深渊打扫战场，把生命之泉喝干。世界树的产出再次变为纯结晶。李木木估算了一下，现在他一天的寿命收入八十六亿年。好好好，这他妈，他一个人的产出估计比全世界的都多了。祖龙，联系戈威，让他安排一下这一亿精灵。遵命，主人。另一边，莱纳公国，现在改名精灵王国。戈威正一脸痛苦的趴在办公桌上，虽然解救了自己的同胞，很开心，很幸福，很想舔精灵王的脚趾头，但是接受一个国家这工作量还是太大了。虽然有内米祖龙在，武力方面完全没有问题。不过在其他方面问题就多得数不清了，啊！太古之森还有140万的精灵同胞要安顿呢，各位不要气馁，你可以的。各位拍拍脸，让自己清醒起来。为了140万的同胞，为了伟岸的精灵王殿下，各位加油！各位在吗？祖龙的暗通讯连接到各位，祖龙大人有什么事吗？各位恭敬道，不管是祖龙的身份，还是对他们精灵族的帮助，都当得上大人这个称谓。哦。就是主人刚刚在世界树这里又造了一个亿的精灵，你记得安排一下。咔嚓，戈威手上的钢笔崩碎，戈威尽量让自己保持心平气和，脸色挤出一个难看的微笑。祖龙大人，我刚刚没有听清，您能再说一遍吗？哦，就是主人刚刚又造了一个亿的精灵，多少？一个亿？您确定不是胚胎，是一个亿活生生的精灵吗？是的。咔嚓，戈威的办公桌宣布下岗。一个亿，戈威的发出惨叫。脸色的表情更是堪比演绎女巫。整个莱纳公国之前也就一千万出头的人口，精灵王殿下真的清楚一个亿的人口是什么概念吗？戈威在地上扭曲爬行，他只管理过最多十万多的精灵族啊！现在一个亿是什么概念啊？他感觉自己的 CPU 要过载了。那要不我和主人商量一下？祖龙继续回应：“不用了。”戈威赶紧阻止：“自己绝对不能辜负精灵王殿下的信任吗？”老娘拼了！来人！给我准备一车红牛，老娘现在开始不睡觉了。各位对手下吩咐，不就区区一亿精灵吗？另一边，李木木在思考一个问题：拍谁来看守这世界树产生的结晶呢？目前他自己的战斗力虽然谁都不怕，但是能够脱离自己战斗的，好像也就一个内米龙王了。不过他是自己的坐骑啊，要不再高一头坐骑，好像也不是不行哦。李木木兴奋的点开拍卖行，这次选个什么样的小宝贝呢？第一百张，你早说啊！打开拍卖行，李木木一扫，还是那些东西，并没有什么有新意的东西。通过给国家队强化装备，李木木就明白了。
真正的好东西，压根不会在市面上流通的。不过不影响他李木木，现在寿命不用愁，再垃圾的东西，强化个一亿年寿命，也会变成超级大宝贝。既然有了内米龙王这个面子工程，这次就搞一个酷炫一点的，开机甲，而且机甲还不算做器单位，就是单纯的道具类工具。EWP 3自由行机甲、流浪者号机甲、发掘者魔力机甲、红狼战车、钻头号，您别说，这永生游戏当中的机甲种类还是多的，有纯科技类的，有魔法科技结合的，有朋克风、大力出奇迹的，还有半生命体的。而且这种半生命体和祖龙这种半生物体不同，他们是拥有机械生命的种类。就在李木木选的不亦乐乎的时候，一条私信发来，哟。李大神听说最近很飘啊，百里青的消息发来，嘴臭发炎，谁不会啊？哦呀，这不是我们的渣男收集者百里青大姐头吗？不要以为你有唯一职业，我就不砍你了呀！你来，我站在原地不动。李木木抿嘴一笑，倒不是喜欢，而是李木木来到这个世界后，和他待在一起最久的就是百里青了，并且百里青洒脱不羁的性格，相处起来很舒服。哼，别得意，等我转职唯一职业了。我就砍爆你啊！呦呦呦，急了！哎，本来得到一个上古遗迹的消息，听说里面有可能挖掘出上古文明的东西呢。有些人不需要就算了。好，别说了，免费给你强化一次。爱你木木哥，啧！收起私聊面板，李木木继续游览起机甲来。百里清约的他两个小时后，老地方见。没错，老地方就是百里清第一次请他吃饭的。时间还早，先选新的装逼利器，让敌人用尽全力打破自己操作的机甲。以为里面是一个孱弱的驾驶员时，发现机甲只是他的限制器，那感觉美滋滋，就决定是你了。探索者，身高78米，体重 2,000 吨，搭载等离子匕首，浮游炮四门，能源太阳熔炉反应堆。因为机甲类的战斗道具能够直接增加使用者的战斗力，且没有装备属性需求，所以价格都非常的高。像这个可以发挥的出的属性力量可能就十多万。远程武器威力再大一点，但是起拍价就是30万年的寿命，一口价直接100万年，直接拉满。李某人现在不差这点寿命，眼睛一闭就有了。拍卖成功，玩家李木木，请注意查收。机械类的道具接受一直都很有仪式感。只见天空中一颗流星状的物体划过，轰隆隆，巨大的冲击声响起，一个巨大的机甲降落在李木木面前。机甲单膝跪地，一手撑地。完美的英雄落地姿势，探索者号为您服务。僵硬的机械声响起，没有丝毫感情波动。卧槽，机械感十足，帅呆了！这声线，李木木听见这声音，感觉自己的荷尔蒙水平都上升了。主人，如果你喜欢这种，我也可以的。祖龙的声音响起，嗯，你不用，你继续保持就行。这祖龙最近是不是吃醋的时候有点多啊？李木木心中吐槽，并没有说出来。经过红魔识别。和 DNA 绑定之后，这探索者号就正式属于李木木了。欲望深渊，出来干活了！主人 ZBS b l a t c h s 秘技，自动屏蔽。既然改变不了你，那我就改变我自己。给我强了他！李木木大手一挥，指着探索者号。Smith and White Dot， 欲望深渊大嘴一张，将探索者号吞了进去。寿命一年，探索者号强化为战斗探索者，整体风格没有太大的变化。不过身高增加了50米，再来，寿命10年，战斗探索者强化为究极探索者，新增位面召唤功能，也就是说，李木木现在可以像铠甲勇士之类的一样，大喊一声，变身，就能立马召唤出究极探索者装备了，有点用，但是不多。继续，寿命100年，究极探索者进化为宇宙探索者，新增了一艘配合探索者的母舰，可以随时提供各种装备。让探索者面对各种不同环境都游刃有余，身高也来到了400米。来，给爷继续强他，寿命 1,000 年。宇宙探索者进化为行星探测者。嗯，体型暴涨，身高直接变成 4,000 米了。喂喂喂，别再变大了呀，再大就不方便装笔了呀。李木木哀嚎，你以为那米祖龙很帅吗？确实很帅，但是太大了呀，基本没人看得见他的全貌。装逼系数直线下降。我李木木现在差你那点战斗力吗？你能不能别强那么大？太大了不好操作。好嘞，主人，原来你可以控制的。对啊，我尊敬的主人，那你他妈的为什么不早说？可是主人您
，每次强化都喊的要大要强，所以小的才。搞半天，还怪我喽。你的面板上又没说，可以控制强化的方向。哎，团队不好带啊。李木木叹息，继续强化，给液浓缩就是精华。您的命令就是我的前进方向。寿命负一万年，行星探索者强化为，第101章。今天爷就让你吃点好的。行星探索者强化为强直装甲凯普，嚯，直接一步到位，变成了类似马克43纳米机甲的款式。只不过这款并不是纳米科技，而是生物科技，通过在人体内部植入包体，只需要在进入战斗前大喊一声“凯普”，就能激发体内的包体，迅速形成一套战甲。同时，因为包体和人类的共生关系，被植入之后，只要有一点血肉没有被毁灭，都可以再生，不差钱。继续来。寿命负十万年，强直装甲凯普强化为强直机甲空。四，这下爽了！李木木当即停手，主要是再强化下去，他害怕又要天下无敌了。那样他还玩个屁！强直机甲空，植入式共生机甲，本体是一枚手环，操作者戴上手环之后，内部内米真会植入人体，在操作者召唤后，会吸取操作者的血肉力量变身，请操作者注意使用时间。本款机甲的能源是汲取血肉能量，为机甲提供能源。常规武器装备：腕部高平等离子匕首，头部镭射光纤，胸口电磁脉冲炮。其余装备会根据操作者的实际情况实时进化。核心部件手环采用的技术，据说即使恒星爆炸都不会有任何损害。且在操作者装备上，以后就会实时记录操作者的身体信息。在操作者本体死亡后，就会立刻根据记录的身体信息修复操作者肉体。得，又多了一个不会死的手段。李木木一阵无语，但是还是把手环戴在了左手上。第一，检测到操作者肉体过于强大，纳米真无法刺入，请操作者开放授权。手环响起提示音：“啧，你个小垃圾，连我的皮膜都刺不穿。”李木木虽然心头暗爽，自己的肉体力量已经强大到离谱，但是嘴上还是傲娇的表示了对强直机甲空的嫌弃。李木木控制自己的肉体，让手环能够顺利安装。第一，操作者确认授权允许。强直机甲空为您服务。嘿，新玩具安装完毕。空，李木木大喝一声，只见手环上面瞬间伸出无数条血肉触手，将李木木包裹起来。这些触手将李木木包裹之后，迅速开始变色、变换形态。眨眼间，一道身高三米的黑色机甲出现在原地。黑色机甲双眼泛出红色光芒，如同一头嗜血的猛兽。哦，酷炫！李木木原地活动了一下手脚，感受了一下自己被抽走的血肉力量。嗯，就和被蚊子叮了一下差不多。现在这套机甲因为属于道具类，就像一个人开车一样。机甲的属性是吃不到李木木他自身的加成的，这样李木木就可以开心的玩扮猪吃老虎了。李木木试了试操作这机甲，有种玩塑料高达的感觉，需要小心翼翼，不然一不小心就给捏爆。祖龙这看守世界树的任务就交给你了。李木木操作着强直机甲，反复横跳着。遵命，主人。纳米祖龙应声，回到天空之中盘旋。强直机甲，左腿向后一蹬，做出起跑状，瞬间犹如李健发射一般。李木木欢快地在森林里面跳跃。懂行的知道这是忍者急行军，不懂行的以为这是猴子撒泼。玩了几下腻了之后，强直机甲背后进化出推进器，一路飞回漠北城。李木木看着高大的城墙，啊，梦开始的地方。虽然只有短短的两天，但是李木木还是忍不住感叹两句：“莫欺少年穷，两天前河东，两天后河西。”吴木木大人回来了，保持机甲形态进入城中。李木木对于自己现在的知名度还是有点自知之明的，害怕自己本体出现，引发大规模追星行为。然而，事实上完全想多了。进入漠北城之后，原本千奇百怪的玩家，各色装扮层出不穷。然而今天全民熊头，福瑞控狂喜，李木木出名了，然后他的装备风格也被全民追捧了。看见这情况，李木木放心解除机甲模式。轻车熟路地走进那家奢华的酒楼，完全没有发现，此时酒楼的名字已经更换成了“天下第一楼”。李木木随便找了一个位置坐下，满大厅的熊头人，一个李木木根本毫无亮点。青姐，我到喽！李木木夹着表哥腔，给百里青发去一条语音：“别恶心我，马上到。你先点餐，上次我请你，这次该你请我了。”好的哦。有过一次经验之后，李木木轻松掌握技巧：红烧鲤鱼王，干煸爱达王。烤丧尸脑，香脂紫薯汤，嗯，两个人三菜一汤完美。今天就得让百里青感受一下有钱人的世界，高级食材，高级厨师。
，就这么四个菜，三千年。但是我们李哥有钱，任性，现在一天收入就是八十六亿年。如果是货币这么大规模的产出，还可能会通货膨胀。但是寿命这东西会吗？永远不会，比金子还要保值。你在哪？啊，你还认不出来我吗？伤心了，人家要预约了。李木木嘴角一扯，恶心道：“玉玉，你个大头鬼！”现在全程都他妈和你差不多，我认个屁！李木木见好就收，起身挥手让百里清看见。百里清一坐下，李木木鼻头微动，一股熟悉的气味传来。别误会，不是百里清的体香，而是另一股让人刻骨铭心的气味。李木木眼皮微跳，不会吧？第102章，不愧是你。随着李木木点的四道菜送上来，百里清看了看菜品，姚木哥哥，这是发大财了呀！酷酷酷，怎么样？后悔了吧？没有把握我这个优质股，现在后悔也来不及了。李木木继续开着玩笑，刚刚说完，上完菜的服务员并没有退下，而是端上来了第五道菜品。熟悉的造型，浓重的药草味下面带着轻微的骚味。九层妖塔，李木木疑惑的看向服务员，意思很明显，这并不是他点的。服务员看见李木木的反应，只是微微一笑，开口解释道：“先生，这道菜是我们主厨特意吩咐赠送的。”随即，一道爽朗的笑声传来。只见一位穿着厨师服的高胖男子走来，身边还有一位长发、留着些许胡渣子的儒雅男人。哈哈哈哈，知音，没想到我们又见面了。来人正是天下第一楼主厨何大柱。哈哈，原来是你。可是这九层妖塔和上次的好像有些不一样了。李木木表面功夫做好，伸手不打笑脸人。就算他现在是可以为所欲为的祖宗人，但是本性还是正派人物。哈哈，掌门，你看，我就说了。我的知音不是一般人，这还没吃呢，就发现不同了。何大柱对他身旁的长发男子说道，随即又转过头对李木木说：“这位是何欢宗掌门，现在正在和我一起研发新菜式呢。这道九层妖塔就是我们两个改造后的菜品，还没有对外正式售出过。刚刚老远我就发现知音你来了，就赶紧制作出来，请您评鉴。”李木木眼皮跳了一跳，槽点太多了呀喂，本来就是补肾极品，再加上和那个什么何欢宗掌门一起开发，这何欢宗听上去像正经门派吗？而且现在满大街都是熊头人，你老远就把我认出来了，这就是男人的第六感，臭味相投嘛。知音木木啊，你平时玩的挺花的吗？百里清看着九层妖塔，又看着何大柱，看向李木木那深情的眼神，嘴角抿起一抹不易察觉的微笑。你别诽谤我啊，我和大叔纯粹是神交，欣赏他做的菜而已。对对对，我和知音是一见如故，今天这桌菜免费。何大厨能够再见李木木，感动得热泪盈眶，大手一挥。就把这桌三千年的菜品给免了，这多不好意思啊！这都不重要，知音，快来试试这全新的改良版的九层合欢妖塔。何大柱和何欢宗掌门都一脸期许的看着李木木，仿佛很期待他的点评。李木木看着这幅场景，这道菜是不吃不行了，对吧？行，那就让我看看这九层合欢妖塔的威力。李木木牙一咬，心一横，不就是吃腰子吗？十八斤的体魄，我不信还扛不住你。李木木伸出筷子，轻轻划开九层合欢妖塔上面的肉洞，夹起一片不知道是什么腰子的腰片，轻轻一闻，淡淡的药香包裹，腥骚味已经微乎其微。要不是他无感过人，估计也闻不见。然后在三人期待的眼光中，缓缓放入口中，咕咚，三人不由得咽口水。李木木闭上双眼，咀嚼着，感受着食材的味道在自己的味蕾绽放，好吃，耶！听见李木木的评价。何大柱和何欢宗掌门开心的击掌，不愧是何大厨的知音，果然有品味。这些丹药都是我闲暇之余制作的，还请收下。何欢宗掌门听见李木木的认可，也是开心的不行，一副同道中人的暧昧眼神看着李木木，不停的掏出各种瓷瓶：合欢丹、十七味帝王丸、阴阳大补丹、三边丸、富婆欢喜丸，零零总总，七七八八，逃出来了，差不多二十瓶才收手。兄弟，收着。早晚用得上。何欢宗掌门说完，就拉着何大厨离开，没有再打扰李木木用饭。可是桌子上摆放的这些丹药，以及百里清看他的眼神，都让他生不如死。木木啊，男人的雄风也不一定要靠那方面展示的。百里清语重心长地说道：“如果他能压住上翘的嘴角，就更好了。”你别乱说，我那方面正常着呢。就是上次好奇去尝了尝这道菜，纯好奇，你懂不懂？是是是，是真的。好，好，好。这顿饭就在这尴尬的气氛当中度过。李木木默默地收起那二十瓶丹药，男人嘛，出来混，看得起你才送你这些东西，都是心意。
不能辜负。城外，商道上，李木木和百里清悠闲的走着，终于有一点异世界大冒险的感觉了。李木木挥舞着手上新换的武器，火箭爆裂锤，熟悉加成基本不用看，反正对他没用。李木木看中的是他酷炫的外表，整体长度两米，锤子本体直接半米，最重要的是带火箭推进，用来砸西瓜一锤一个准。怎怎么这么幼稚？百里清嫌弃地看着李木木玩耍他的新玩具，切，男人至死是少年，你们女人懂个锤子！这带火箭推进的大锤，是多少人心中的白月光啊！女人果然一点都不懂。此时路边正好蹦出一个哥布林，长牙舞爪的冲上来，让我来！李木木生怕百里清抢怪，赶紧阻止他，随后冲到哥布林的面前，大锤八十，轰隆隆！虽然李木木以及极力的收敛力道了。但是还是造成了方圆几百米的冲击波，这漠北城城主恐怕又得多一笔财政开支了。对付一只哥布林，你至于吗？百里清扛着他的长刀走过来，看着已经和泥土融入一体的哥布林尸体，有些无语。谁说就一只了？李木木扣扣鼻，这出城就一直有一个东西跟着他们，然后直到刚刚才放出这么一只哥布林来。啪啪啪，鼓掌声传来，随即一位风度翩翩的金发男子走出。男子看着百里清。又用一脸仇视的眼光看向李木木，阿青，所以就是因为他你才和我分手的吗？李木木，瓜，第103章，黑话。所以后半句李木木没有明说，但是他相信百里清大姐头一定懂。嗯，百里清的脸色有些涨红，羞于启齿。原因？劈腿？不是，噗啊，也不是。快说，交往后我才知道他的高级职业。是哥布林培育员，啊！李木木懵逼，有什么问题吗？哥布林是没有生殖隔离的，而且会绝对服从他们的父亲。他为了第一代哥布林的可控性，啊！李木木看向面前这个风度翩翩的金发男子，做了。你们懂什么？哥布林拥有最完美的可塑性，他们理应是最强大的种族。金发男子犹如一头发怒的雄狮，咆哮道。李木木无语的视线对上百里清的目光，百里清不好意思的扭过头，青姐也不能只要长得帅。你就下手啊！百里清局促地戳着手指。可是他那时候真的对我很好吗？但是现在一想到他和哥布林，我就恶心。喂，那边那个帅哥，听见没？你们分手和我没关系。李木木无语。青姐是真牛啊，走到哪都能遇见前男友。我不信，我对他那么好，他为什么要离开？一定是因为你，你这个小白脸。金发男子神色癫狂，手指着李木木，疯狂发言的样子，口水都射出来了不少。谢谢夸奖啊，夸自己小白脸。嘿嘿，你不要无理取闹了，和木木无关。我和你分手，纯粹是因为你太恶心了。一想到你和那种绿皮肤的怪物那个，我就忍不住的生理性反胃。百里清好似想起什么恶心的回忆一般，按照他的体温，身上居然也起了不少鸡皮疙瘩。我不信，一定都是因为这个小白脸。我今天要在这里杀了他！出来吧，我的子孙们！金发男子双瞳瞪大，眼角几乎快要裂开。随着他的话音落下，一道传送门打开，从里面走出各种绿皮的哥布林。有常规的矮小普通种哥布林，还有身材高大、肌肉壮硕的兽人哥布林，以及长着翅膀的蜥蜴人哥布林，长着牛角的牛哥布林，猪鼻子的猪哥布林。看见这些哥布林，李木木还在一副兴致勃勃，看这小子到底能弄多少个品种出来。直到一个绿色的身影出现，李木木怒了。俗话说得好，宰相肚里好撑船。按照李木木现在的实力来说，很少有事情能够让他生气了。就比如红发被山贼王砸酒瓶。根本不能动摇道心，但是这个身影让他忍不了。令人垂涎欲滴的身材，姣好的五官，以及长长的特色鲜明的精灵耳。喂，李木木一个眼神下去，全场的哥布林，除了那几只精灵哥布林以外，全部化作血泥。这恐怖的一幕，直接把金发男子吓得呆立当场。李木木缓缓走到金发男身边，恐怖的气场释放，犹如一只恶鬼行走于人间。金发男被李木木恐怖的气压，直接吓得大小便失禁。李木木打开之前强化过的复活阵法，这几只精灵哥布林的母亲呢？啊！别杀我，别杀我！李木木给金发男子赚了十万年寿命过去，随即一脚踏在男子的头颅上，咔嚓，男子死亡。这几只精灵哥布林的母亲呢？我我我，咔嚓！李木木再次将金发男的头颅踩碎。为什么这么生气？有可能是因为他现在是精灵王，也有可能现在的精灵都是他的女儿，他爱屋及乌。还有就是美好的东西被玷污的愤怒。长生游戏当中，虽然玩家死亡可以复活。
，但是痛楚却不会有任何缩减的。人脑在一定时间里面接受的痛楚是会有阈值的，但是死亡复活却可以刷新这个阈值。你该死，你该死啊！啪叽，这次是捏死的。李木木赚了十万年寿命过去，他的复活阵里每次复活需要一千年，也就是说至少还能玩一百次。百里青在一旁看着发疯的李木木，并没有说什么，倒不是他冷漠。而是现在这个世界规则就是这样，而且今天吃饭他就发现了，李木木的心态出了问题，和之前在一起的感觉不太一样，大概就是之前只把长生世界当成一个获取寿命和力量的工具，而现在开始接受这个世界，融入这个世界。啊！求求你放过我，你不得好死啊！我错了，我错了。哎呀，求求你让我死的痛快吧！李木木还在反复虐杀着男子，百里青的感觉没错。李木木在接受这个世界，因为他知道蓝星早晚也会融入这方大世界，而他是精灵王。虽然他刚刚上任，不曾管事，但是他还是受不了有人如此亵渎精灵。你不是说哥布林是最强种族吗？其实我也觉得他们很强大。你完全可以去找龙去串种吗？咔嚓！为什么你要找精灵呢？咔嚓！木木，百里青有些不忍看下去。你别拦我！不是，他已经彻底死了。百里青提醒。哎，李木木叹气，随后又看向那几只精灵哥布林。这种丑陋的生物就不应该存在，绝对零度发动。这几只哥布林化作冰雕。李木木突然感觉自己的圣母心要犯了。他从来没觉得自己圣母过，但是看见这些遭受非人待遇的智慧群体，让他很难受。可能是共情太强，也有可能是他前者对弱者的怜悯。你没事吧？百里青走过来，拍了拍李木木。没，我只是在想。那几只精灵该有多么绝望！而且他们并不是冰冷的数据，而是和我们差不多的智慧生物。李木木情绪低沉，哎，这有什么？就算没有长生世界，蓝星上面也充斥着很多黑暗。百里青开导他，没想到这个乐子人还挺多愁善感的，难怪当初看见熊王掉小珍珠就要去救他，还说背书是圣母呢。看来你也是个见不得悲伤的人啊！哎，你心里是不是在想我是圣母婊？卧槽，你会读心术了？少胡思乱想，我这只是正常反应，看个苦情电视剧，掉两颗小珍珠一样正常。我绝对不是圣母，李木木强调道。倒不是他会读心术，只是精神增强，观察力大幅提示，多多少少能看出一点点别人想什么。是是是，你不是，你只是触景生情。百里青嘟囔着，怎么之前没发现你小子还有傲娇属性呢？青姐，你说我把干坏事的人全部杀掉怎么样？李木木突然露出一个阳光灿烂的笑容，喂喂喂，你别黑话啊！第104章凯蒂斯联盟，百里青抓着李木木的双肩，不停的前后晃动着，你清醒点啊，不要变成大反派啊，会被主角干掉的。嘿嘿，你说把坏人全部干掉，建立一个和平的世界不好吗？李木木双眼打圈，显然已经陷入自己的幻想当中。别搞了，你的人设不是这个样子的。怎，行吧？李木木不满的啧了一声。他的人设确实不是这种杞人忧天的类型，但是做这些事情的人落在他手上了，肯定没有好下场。至于把全世界坏人都干掉，这个在他飞到太空当中冥想的时候，第一时间就否定了，不是他做不到，是这个世界不是非黑即白的。一个当小偷的孤儿，天天到处扒窃，他就是坏的不可救药吗？但是他养了一个同样是孤儿的弟弟，把最好的东西都给这个没有血缘关系的弟弟，一个众人眼中的好上司，试试为下属考虑，他就是好人吗？但是他有家暴倾向，所有的负面情绪都宣泄在家中，表面上为人和善、老老实实，在朋友们口中的好好先生，背地里是个网络暴民，因为网络暴力导致别人自杀，这些都太难判定了。真杀起来，这蓝星上面的人基本要被他杀个精光，没有人能保证自己是完美无瑕的。比如他李木木，进入这世界两天多，手上人命十几条，还搞了两个脑残出来，按法律来说，他十恶不赦。但是李木木觉得自己在做好人好事，你又不是小孩子了，事情还只有对错之分。百里青揪着李木木的脸皮说教道：“知道了，知道了，百里老师，我这不是太生气了吗？怎么说我也是精灵王吗？”李木木揉揉自己的脸颊：“好小子，趁机吃我豆腐是吧？”“是是是，国王殿下，待会儿到了凯蒂斯联盟，希望您老行行好，控制一下自己的脾气。”百里青双手合十，呈祈祷状：“哼，怕个亏儿，惹我不开心。”我就把他给炸了。我怎么记得有些人一直是以正派人士自居的？那我就控制一个人来刺杀我，然后我反击，一不小心用力过猛，把他整个国家给拍没了。李木木不服道：“我有实力。”
，我面子里子都得要。当然，这也是他一向说话没有遮拦的风格。没有实力的时候叫做没有遮拦，实力天下无敌的时候，这个就他妈的叫做直率。凯蒂斯联盟就是他俩此行的目的地。这个联盟是一个以科技为主的国家，和玄武国、莱纳公国那种以蓝星某个国家玩家为主的情况不同。这里是所有科学测玩家的天堂，这里有着最先进的技术和学校。没错。这里是可以学习到知识，目前永生世界的东西是带不到蓝星上面去的，但是知识没有限制。之前也提到过，很多科学测玩家对蓝星的发展做出了卓越的贡献，而现实当中，诸多著名的学者、科学家也都在这凯蒂斯联盟，全世界的科学家都在这里交流，不分国际，平等的交流。之前李木木还会好奇，不是说好的科学没有国界，但是科学家有吗？但是这一点在凯蒂斯这里被打破了，不为别的，单纯的因为。当前被蓝星看作各个国家机密的技术，在凯蒂斯联盟这里，也就一个小升初的水平，别人完全开放、自由学习。国际机密，你需要保守。小学课本，我保守个锤子。而此次百里清探测到的上古遗迹，就在凯蒂斯联盟的国土里面。青桑，我们为什么要步行进入别的国家，徒步旅行吗？走在商道上面，时不时的用大锤锤死蹦跶出来的小野怪，哥布林、史莱姆、猪头兽人。上古巨蛇，路过的巨龙，传说中的独眼巨人。顺便收个经验啊，一个合格的刷子玩家不能错过任何一个刷怪的机会。百里青一边说着，一边将刚刚弄死的独眼巨人眼珠子给挖了出来。下次啊，麻烦别把怪物直接打成一团肉泥，这些高等怪物素材都是有人收的。百里青想到那条被李木木一锤打成血雨的巨龙，心中就在滴血。那一身素材怎么也值个一百年寿命啊？切，也看不上。是是是。木木大爷发财了，看不上这三瓜两枣了，素材卖了，我再把寿命分你。百里青给了李木木一个白眼，真受不了这个人的暴发户嘴脸，太他妈欠抽了。你留着吧，我不需要。李木木真的看不上，这些垃圾怪掉的东西都懒得捡。那不行，亲兄弟明算账，我可不想在这些地方拆着你。百里青眼色一暗，解释道，他深刻的明白，即使在亲密的关系，如果分赃不均，也会分崩离析。详情原因。请看百里清前男友笔记，行吧行吧，到时候处理了再给我。李木木没有劝，毕竟百里清虽然人还不错，但是从第一次见面开始，就是把利益和感情分得很开。野生的军舰龙出现了，又一只野怪出现，不过这只有点大。军舰和梁龙的组合体，这越靠近凯蒂斯联盟，这怪物风格也开始机械化了呀。李木木提起大锤，准备秒了这头军舰龙，毕竟是科技测大本营嘛，出现这些也不奇怪，只不过。这只巨大的军舰龙，目标好像不是他们两个，好像正在交战中啊！百里清看向远处躁动不安的军舰龙，背上的舰载炮正在不停的轰炸着地面。空！李木木大喝一声，变身，启动黑暗骑士画风。酷酷酷！等了二十多年，英雄救美的桥段终于轮到我了，我来啦！第105章，塔塔镇。百里清还没反应过来。强直机甲状态下的李木木就咋咋呼呼的冲了出去，顺便把这商道重新修了一遍。百里清扶额，可能以后的官方通道都要把李木木这货拉进黑名单里面了。一旁的李木木已经冲了出去，才不管那么多。虽然他随手一挥就能修复，但是，拜托，这么酷炫的战斗痕迹，怎么可能忍心清理掉？冲到军舰龙近前，正在和他交火的也是两台机甲，一台红色厚重型两门尖炮。手提电磁加特林，一个人就是金属风暴制造器，另一台军绿色，整体销售，看上去是灵活型的。左手匕首，右手枪，一路突突突。李木木的出现，两台机甲都是戒备的看着他，而李某人才不管这些，站在军舰龙的正前方，双手放在胸前，扣住胸口的板甲，随后将两块板甲扣开。扣开的瞬间，还有一些鲜活的肉芽在蠕动，胸甲下面也不是肌肉组织，而是深邃的轨道。使我大奶泡了！随着李木木的话音落下，空气中的能量都在他的胸口汇集，随即两道光束从他胸口射出，轰隆隆！在场所有人都感觉眼睛有瞬间的失明，天地间好像就只剩下白色。光线发射结束，强直机甲空的全身上下都喷出一股滚烫的热气。再看那几百米高的军舰龙，只有几根孤零零的腿还在原地，至于它的主体，则是完全气化在李木木的攻击之下了。呼爽！李木木收起胸前的板甲，走进那两个机甲，才发现这两货都在40米高左右。
自己这三米的小身板和他们一比。呵，拇指姑娘，你是谁？两个机甲当中的军绿色机甲发声道，同时也隐隐对李木木形成合围。路见不平，拔刀相助的好心人。李木木终于说出了这句话。在原世界哪有这种机会啊？就算是玩游戏，别人也只会觉得你是抢怪的。所有人力气都太重了，有时候他都分不清。是和平年代的网络人戾气重，还是混乱年代的平民戾气重？为表诚意，李木木还特意收回强直机甲空，看着机甲就这么被李木木收回身体，对面两个机甲瞬间不淡定了。生物机甲、纳米机甲，两个机甲当中的操作员，看见李木木收起机甲，也是从驾驶室跳了出来。可惜不是李木木想要的英雄救美，是两大叔。也对，毕竟机甲是男人的浪漫，女人懂个锤子。两位大叔走到李木木面前，哦，小兄弟的帽子好阔啊！络腮胡大叔，也就是红色重型机甲的操作者，他很有特色。三只雪茄一起抽，哈哈，这个我知道，现在很流行的。那些玩家都把这个叫什么大神同款穿搭。红色敏捷型机甲的操作者是一个一脸正气的大叔，看上去就是正派角色，民兵队长的那种长相。哈哈，李木木尴尬笑笑，小兄弟，你的机甲好强啊！居然直接把这军舰龙给秒了！正气大叔夸赞：“你们为什么在这里战斗啊？”虽然没有完成英雄救美的夙愿，李木木还是真诚发问。以他的实力，明显能够感知到这两户的机甲对上军舰龙完全没有胜算的。嗨，我们是塔塔镇的保卫团，这军舰龙我们也不想招惹的。可是他现在的前进路线是对着塔塔镇的，我们两个是想来试试能不能改变他的前进路线的。正气大叔神色有些落寞：“是啊，要不是小兄弟你。”今天我们两个可就不好说了。三根雪茄很是豪放地说：“对了，小兄弟，你要是不着急，要不要来我们镇上做客，帮了我们这么大的忙，一定要好好感激你。”正气大叔发出邀请。啊！李木木刚想拒绝，毕竟这次是跟着百里清出来的，他也不好做决定。好，这时候百里清也过来了，听见正气大叔的邀请，直接帮李木木同意了。呃，这位是，他是我队友，我们一起的。李木木赶紧解释。好。对了，我叫塔马，这个抽雪茄的叫塔爸。百里青，李木木，百里青和李木木坐在红色机甲的肩上，怎么突然要去这塔塔镇了？李木木悄悄的用手扣下这机甲上的一小块装甲，当做橡皮泥，在手上玩着。这上古遗迹的传言，最开始就是从塔塔镇传出来的，刚好去调查一番。百里青一脸黑线的看着李木木扣别人机甲玩，然后神不知鬼不觉的发动能力，将那一小块机甲融化重塑，尽量让人看不出来变化。一直上古遗迹，上古遗迹的到底是个什么玩意儿？我他妈要是那么清楚，我还调查个屁啊！百里青没好气的吐槽。我只知道这上古遗迹，据说是上一个超强的科技文明的遗迹。现在的凯蒂斯联盟，即使通过解析这个文明的技术，才有了如今的科技实力。我怎么感觉你这个消息好像是烂大街的消息啊？李木木无情拆穿百里青，这种消息一听就是那种口口相传的消息。哈哈，他说的没错。凯蒂斯联盟确实是建立在这个上古科技文明之上的。我们塔塔镇还有上个文明遗留的巨型机器人呢。塔爸操作者机甲插嘴道：“不过那机器人躺在那几百年了，根本没有什么动静。如果你们想要通过它来调查的话，可能要失望了。这里前前后后，不知道有多少学者不信邪来调查过了，都没有任何结果。这个消息在塔塔镇是人尽皆知的。”塔爸对李木木没有任何隐瞒，而李木木则是盯着百里青：“青姐啊，你不地道啊！”哈哈。这个这个，下一刻，李木木收到百里青私信，你他妈傻逼啊！我这么说当然是为了套话，你能不能配合配合？嗨嗨，最近无敌惯了，忘记用手段了。哈哈哈哈！李木木尴尬的回复百里青消息，他爸，小心有劫掠者。第106章，劫掠者，劫掠者，什么劫掠者？李木木瞬间来了精神，站起身来，看着远处黄沙滚滚，好像是有什么大型的物体在快速移动。精神力放出去一感知，嚯！一大波机甲正在来袭，是黄金劫掠团的人。塔爸发声，同时掏出自己的电磁加特林，双肩上的肩炮也同时开始工作。李木木和百里青赶紧肩膀位置，看样子塔马和塔爸暂时也没有时间回答他的问题。李木木当即想变身强直机甲状态，来一波愉快的割草游戏。等一下，你爽了一路了，这回让我上。百里青拉住李木木，抢怪也不带这么抢的呀。是时候让你看看解火物战士加上天赋焚阳之刃的厉害了。当初转职之后还没有在李木木面前展示过呢。行吧，李木木收手，看戏
也是乐趣之一吗？塔霸驾驶者重型机甲率先展开攻击，瞬间犹如一场金属风暴席卷而去。可惜收效甚微，黄金劫掠团的机甲全都展开立场护盾。不行，他们的护盾太先进了。你们退后，交给我来。百里清说完，扛着刀就向前走去，一步踏出研发，再一步踏出着眼。对面的黄金劫掠团看见一个人挡在两个机甲面前，也并没有任何放松。毕竟这个世界不是单纯的机甲世界，各种神奇诡异的能力比比皆是。这种时候敢挡在机甲面前的人，那可能是比机甲还恐怖的存在。此次出来劫掠的七台机甲，瞬间将火力全部对准百里青。可惜，所有弹药在靠近百里青的时候，都被融化成了铁水，一些能量攻击也没有掀起任何波澜。哇哦，酷啊！你不用去帮助你的同伴吗？他妈有些焦急，但是他的机甲太弱了，打不破对面的护盾就算了。别人一发子弹过来，自己这边的护盾就和纸糊的一样。如果是李木木刚刚那套黑色的机甲，应该可以干掉对面吧？不急嘛，现在他应付得过来，就让他玩玩呗。反正目前玩家的法则又死不了，大不了十年寿命嘛。随后，李木木继续将视线放回战场。别说百里青的天赋和职业，对这些科学测的克制还挺大的。能量护盾隔绝冲击，又隔绝不了温度。何况就算隔绝，以百里青目前能发挥出来的温度，也接近太阳表面的温度了。很明显，黄金劫掠团的机甲还没不是那种可以去太阳表面泡澡的高科技。清解完够了没？肚子饿了，想吃饭？李木木大声催促百里青。百里青回了他一个白眼：“不是刚刚吃完没多久吗？咋的？那九层妖塔没满足你啊？”不过，虽然他心中虽然这么想，手上的动作却是加快了几分。几刀岩刃下去，在场的机甲全部变成了失去手脚的铁疙瘩。面对在驾驶舱当中的操作者，百里青非常霸气的徒手插进钢板当中，在上面融化出一个窟窿，将里面的驾驶员提了出来。卡巴，塔玛默默的将自己脱臼的下巴装了回去。外乡人都这么可怕的吗？作为一个老实本分的土著，虽然知道这个世界上存在各种各样的力量，但是没见识过啊。土生土长的科技圈居民，内心深处还是对自己国家的科技力量感到骄傲的。今天算是被百里青开眼了。要是他知道李木木的机甲只是拿来玩的，不知道又会做出什么感想。这黄金劫掠团是干嘛的？百里青用绳子将七个人全部绑在一起，拖了回来。大家都知道，凯蒂斯联盟是这片大陆上科技最兴旺的国度，但是却看不见这个国度的黑暗之处。塔爸吐了一口烟圈。科技的发力发展是需要代价的。高层全力追求科技发展，及全国的资源供养皇都，而没有皇都居住权的平民是没有管他们的死活的。塔爸神色有些暗淡，似乎提到了什么伤心往事。哦，我懂了，李木木应声道。他就一直奇怪，这个永生世界里面，有科技，有魔法，有仙侠，但是国家里面无一例外，都是强者为尊的，不是看谁的道德高尚，有前瞻性，谁就上的。比如玄武国，谁有自信，谁就去单挑龙王。比如莱纳公国，国王一直把持着能瞬间翻盘的超级武器。本来以为这凯蒂斯联盟是和现实世界差不多。或者更高级的国度，但是不是，在这个危机四伏的世界，即使发展科技，也是集中力量保障高端战力。至于民生问题这些，详情可以看李木木走商道的下场。凯蒂斯的国土如果要全部连接起来，让整个国家快速发展，根本不可能。随便出来一个军舰龙这种怪物，花大价钱投资的交通体系就得损失严重。索性一不做二不休，直接不管了。到了时间直接来收税就行，只要保证高端战力的足够。在这个永生世界里面，国家就不会灭亡。什么起义、反抗之类的，在有超级力量的个体面前，别人压根不在乎。就比如李某人，现在他完全可以一声令下，俺要统治全世界，你们每天必须给我进攻一百个美女，不然就把你们都撒了。有人能反抗他吗？笑话，敢反抗，直接就五雷轰顶，让你知道知道什么叫神罚。所以这什么劫掠团，就是古代混不下去的农民，上山当劫匪了。那这几个人怎么处置？百里青可没有这么多感伤。如果他们不处理，就一把火烧喽，带回去关在监狱里面吧。塔爸将几人挂在他的机甲上面，在下面的路程，几人的话少了很多。李木木则是唉声叹气，一天天的进给他看这些人间疾苦。没过多久，就到达了塔塔镇。不出所料，废土化风，就这条件还能弄两台机甲出来，还真是让人佩服啊！李木木在心中默默吐槽。镇上最多的建筑就是那集装箱房了。塔爸和塔玛的平安归来，引起了居民们的一整欢呼。塔爸，欢迎平安归来。塔玛，你小子
又让你捡了一条命回来啊！塔塔镇上面的人都知道，两人此次出去执行的是什么任务。九死一生这么形容都没有错。他妈，他爸，你们平安回来就好。人群中走出一个长胡子老头，面容慈祥的看着二人，以及百里青和李木木。这两位是，哦，镇长，这两位可是我们的救命恩人，我们可要好好招待他们，还要赶快组织运输队。我们还干掉了一队劫掠团，有了那些材料，应该又可以组装两台机甲出来了。听见这话，老镇长眼神一亮。真的吗？那可太好了！这样的话，这次的天使来收税，我们就不用提交孩子了。第107章，十二具神兵，孩子，什么孩子？虽然李木木站的地方离他们有点远，但是以他现在的属性，别说有点远了，就算是站在蓝星的另一端，也能听见星球对面的人床上都在说什么。镇长抬头一看，发现搭话的是李木木后，脸上神色放缓。这位小恩公。你可能不知道，我们塔塔镇是属于妈妈塔大人的领地。每个月我们都需要上交人头税，如果没有，妈妈塔大人就会带走一个纯净的孩子，也就是没有经过机械改装的孩子，用孩子冲税。这怎么听都是有猫腻的。而且，为什么是孩子？没有改装的大人不行吗？李木木嘟囔着：“当然可以，可惜我们镇上已经没有纯净的大人了。”镇长哀叹一声。李木木闻言疑惑了，看向塔马塔爸两人。只见塔爸撩开自己的衣服。胸口处的肌肤是透明状的，可以看见里面一个机械肺正在工作，难怪敢三根雪茄一起抽。而塔玛只是淡定地敲了敲自己的大腿，砰砰砰，清脆的金属碰撞声响起。小恩公，我们还是先回去再聊吧。这次您出手帮助，帮我们赶走了军舰龙，还斩获了黄金劫掠团，我们一定要好好感谢你们。镇长一边说，一边招呼着李木木两人，两三步就来到了镇长家中。镇长的家中比其他人的稍微好点。三个集装箱拼成的，一到家中，镇长就赶紧给李木木和百里青看茶。两位恩公，喝茶。镇长将茶水端上后，就这么坐在桌子对面，直愣愣的看着他俩。李木木敏锐的感觉到小老头有点不对劲。镇长，你该不会想把我们两个迷晕去冲睡吧？李木木半开玩笑道：“这么一个民风淳朴的小镇，上头又是这种政策，看见两个纯净的人类有这种计划，也完全不意外。”果然。李木木的话刚刚说完，镇长的脸色就是一变，随即有些尴尬的开口：“恩公说笑了，小老并不是蠢货。如果两位没有什么实力，我确实有这个打算。可是两位能干掉黄金劫掠团，还能杀死军舰龙。”镇长端起面前的茶水，喝了一口。这种实力，并不是我们塔塔镇可以招惹的。李木木也喝了一口茶，确实没加料，可惜是垃圾茶叶，口感并不咋的。两位是为了上古遗迹来的吧？你倒是挺聪明的。百里青一边喝着茶。一边四处打量着，哼，我们塔塔镇并没有其他什么东西值得你们这样的强者窥探的。思来想去，也只有上古遗迹了。你知道什么消息吗？李木木笑笑，这小老头倒是还挺机智的，也是能在这种末世风格的小镇当上镇长，蠢货可不行。这个小镇的人全都是为了探索上古遗迹的人留下的后代以及留名形成的。如果有什么消息，我们早就自己开发了。镇长苦笑一声，这么久。你们就没有对那巨型机器人做点什么？李木木不信，就算这个镇上的人不行，但是这条消息一路走来，感觉并不是什么机密消息。凯蒂斯联盟也无动于衷吗？别告诉我，一个科技侧的领头羊对一个巨型机器人束手无策。哼哼，两位看来调查的消息不多啊，这可不是普通的巨型机器人，是十二巨神兵之一的恶念坎迪斯。百里青缓缓开口，显然他是知道的。李木木，十二巨神兵是什么？镇长听见百里青的回答，仅仅是愣了一瞬。看来你也是获得相关传承了呀，不然这名字可不是谁都知道的啊！什么什么？你们在说什么？突然我就成局外人了。李木木看向百里青和镇长，你们两个臭孩，快点给我一个交代！我又错过了什么剧情？十二巨神兵是上古文明制造的噬神机器，这个机器人制造出来的目的就是为了斩杀神明。百里青看着李木木，迫不及待想要听八卦的样子，嘴角微扬。解释道：“没错，斩杀神明的机械，又岂是我们这些凡人可以触及的？所以，就算过去了几千年，几百代的学者研究，连靠近他都做不到。”镇长苦笑一声：“为了这么一个连触摸都无法做到的东西，有多少人就在这塔塔镇困顿一生？”嘿嘿，你这么说，我就来劲了呀！我倒要看看有多屌，触摸都不能做到，这么玄乎，他就要看看他十八斤的力量到底能不能摸。没用的。这恶念坎迪斯，除非有身份认证，否则竟靠近不了的。如果纯力量有用
，凯蒂斯联盟如今的科技力量早就打开他的秘密了。这你就不用管了，这恶念坎迪斯在哪？百里卿没有听他感慨，而是直接问他位置。镇子大门出去，往东直行三十里就能看见。闻言，百里卿道谢一声，就径直拉着李木木离开。镇长笑眯眯的看着离开的两人，起身颤颤巍巍的走向卧室，按下一个按钮。啊，这就走了。不是说好又赶歇宴的吗？你看这镇子的条件，你想吃什么？凉拌沙虫吗？青桑所言甚是有理。以两人的速度，三十里，就和冲刺个一百米差不多。嗯，当然这是百里青的上限，李木木的上限，这个时间段，可以去太阳里面洗个澡了。光速上限，那是什么？他不知道，他觉得他的速度能够超越光速，那就超了。意识化身的被动就是这么屌。你可别说，宇宙不是自然，自然存在的东西，它就是自然。第108章恶念坎迪斯到达，看着眼前这座山，准确的说是十二绝神兵恶念坎迪斯的手指，其他部位都在地面之下，仅仅是露出来的手指，就如同一座小山了。要是之前，李木木会感叹：宏伟、巨大、屌、无敌。但是有了那米祖龙这个前车之鉴，也就那样吧。目测这个机体的完全体能够有它祖龙头顶的大殿大小吧？李木木靠近，发现有一层立场护盾隔离。李木木在这立场护盾上敲敲打打，这就是不能靠近的原因吗？不过凯蒂斯联盟都没办法，这护盾这么高级吗？其实并不是，这就是最原始、最基础的立场护盾。但是只要它能量足够大，一样能够让人束手无策。百里青将手搭在护盾之上，开口给李木木解释：“其实道理很简单，就是加大、加强、加厚，管你什么高科技。”我就硬刚，就像防空系统一样，就是简单的火力拦截，一百发不够就一千发，一千发不够就一万发。这具神兵就相当于用了一亿发饱和式拦截。你有没有其他办法？没有我就暴力开箱哦。李木木敲敲着屏障，扭头询问百里青：“当然有，不然我怎么会叫你来？除了暴力突破外，就是身份认证了。”说完，百里青拿出一个牌子：“这么简单，凯蒂斯帝国几千年弄不开。”李木木表示不相信。当然没有这么简单，还需要基因认证。恰好，你姐姐我之前做了一个任务，血脉就上面也没有问题。说着，百里青举起身份牌，开始认证。身份认证通过，开始基因检测。基因检测通过，欢迎归来。一道道机械音传过之后，护盾打开一道一人过的口子。百里青走进去之后，护盾再次关闭。李木木满脸问号，区别待遇哦。这个应该是防止有人威胁血脉拥有者设定的。你等等。我看看有什么其他办法。不用，李木木直接拒绝。小东西，让你看看爷的厉害。说完，李木木就径直走了进去。强大无比的立场护盾就这么应声而遂。啊！百里青呆住了，自己这么费力的搞这些东西是为了什么？拜托，这样很伤人的好不好？护盾破损，启动修复程序。护盾修复完毕，发现有非授权者进入，是否剿灭？操作者无回馈，自动启动剿灭程序。启动弑神光线，喂，小子，我知道你是有智能的，你再装机器人，信不信我弄死你？李木木一脸坏笑，这种级别的科技产物，不可能还是毫无智能的机械式操作。开始实行打击，机械音说完，小山一样的手指上就发出数道致白色的光线，直接将李木木的护盾给打了出来。嘿嘿，小子不听劝是吧？李木木感应到这具神兵在地上的躯体，直接用念力将其整个提了出来。轰隆隆，手指就有小山大小了。整体有多庞大呢？李木木将它提出来的时候，附近的地脉整个地龙翻卷，犹如发生了九级地震一般。巨神兵就这么被提到了空中。大哥，你说有没有可能我就是机器人？卧槽，你实力现在这么猛的吗？百里青利用火焰推进飞在空中，看着这巨大的巨神兵，嗯，差不多有个漠北城大小了。整体是黑红色，偏厚重的设计。但是更让他震惊的是李木木的实力，知道他很强，上次一刀出去砍翻大半个冰魄地狱的画面还历历在目呢。但是将一座城大小的机器人轻描淡写的举在空中，这震撼程度完全不一样啊！能举起两百斤的人，他的权力肯定不止两百斤。哼哼，哥的实力你无法想象。喂，那个什么巨神兵还玩不？李木木一脸戏谑，小逼崽子在这给我装什么？此时此刻。十二巨神兵坎迪斯的智能 AI， 即使是他的算力也要反应不过来了。能把他击飞不算什么，能把他举起来也不算什么。
，但是把它从这地里面拔出来，和上面几个相比，需要的力量完全不是一个量级的。要知道，它可是算重型式神机器，几千年前和力量之神互殴的时候，也只是被击退而已。而且面前这个男人，可不是简单的把他举起来，他现在可是什么动作都做不了，动作被完全限制了，连力量之神都无法做到的事情。而且现在帝国都不存在了，他也没有效忠的对象。作为一个机智的智能。他知道如何选择。对不起，我错了。卧槽！百里清震惊。算你小子识相。李木木将恶念坎迪斯放回地上。青姐啊，这个就是上古遗迹吗？有点弱呀。李木木得意的看向百里清，这可是是神级别的武器，好不好？别说的好像地摊货一样。百里清咆哮，知道你很强了，别炫耀了。准确的说，我是有过击杀神明的记录的。恶念坎迪斯弱弱开口，而且这是机器人。算什么遗迹？我们的目标是只有十二具神兵才知道的帝国宝藏。百里清没好气的说着，每次和李木木一起冒险，他都要被打击一次。自己认真做攻略，准备好多种意外情况的应对手段，到底是为了什么啊？可恶！这个别问我，我可以认怂。但是这个宝藏被写入底层逻辑了，没有授权我说不了。那东西涉及到了帝国是否能够再现荣光？呃，念坎迪斯开口。哦，看来还要给你亮点手腕才行了呀。李木木露出阳光开朗大男孩的笑容，大哥，这个没授权真不行。坎迪斯说完，还没等李木木说话，就听见一阵狗叫，哈哈哈！哈，多谢你们帮我唤醒坎迪斯。第109章，妈妈塔大人之伤。时间回溯，李木木和百里清离开镇子家的时候，镇长按下的那个按钮，什么事？随着镇长的按钮按下，一道屏幕出现，画面中出现一个衣着华丽、不苟言笑的男人，妈妈塔大人。天选者出现了，镇长恭恭敬敬地跪在地上回报道。即使他现在只是和那个所谓的妈妈塔大人视频通话。嗯，知道了。妈妈塔冷漠地回复。妈妈塔大人，那塔塔镇的税收。镇长笑得满脸谄媚。嗯，你再和我谈条件。不敢，不敢。随即，通讯关闭。视频的另一端，妈妈塔结束通话，嘴角勾了起一抹邪笑。他按动座椅上的一个按钮，下一刻，机械门打开。一个完全机械改造、只有脸还保有部分人类特征的女子走了进来。妈妈塔大人，机械女子走进来之后，单膝跪下，恭敬的行礼。天选者已经出现，塔塔镇已经没有存在的必要了。你去接收一下，把所有纯净的孩子都带回来，其他的你随意处理。妈妈塔随意吩咐，好像只是安排佣人去打扫一般。待机械女起身离开之后，妈妈塔才点击另一个按钮，随后连同座椅一起沉入地底。李木木听见这狗叫声，当即就有些不爽的看向发生的机甲，是一个金碧辉煌的机甲，看上去金光灿灿的。说是机甲，不如说更像一个艺术品。当然，艺术成分不多，全靠精装。后面还跟着数量巨大的机甲群。坎迪斯，我说过，你早晚是属于我的。来人正是妈妈塔大人。咋的？你还认识他？哦，这个人一直想当我的操作者，可惜我的底层逻辑只接受有帝国皇室血脉的驾驶员。呃，念坎迪斯解释道：“青姐，有人和你抢去神兵哎。”李木木挑拨着百里青，毕竟现在这恶念坎迪斯只认他的。我比较好奇，坎迪斯的护盾你都进不去，你哪里来的底气说这他会属于你？虽然此时妈妈塔带的军队数量巨大，百里青也不是对手，但是现在他在坎迪斯的护盾里面，而且旁边还有个李木木，一点都不慌。哼，你以为你的血脉是哪里来的？妈妈塔自信的开口，开启巨神兵的手段，研究了几千年，怎么可能还没研究出来？可惜越是原始的简单的破解方法，使用起来才越是困难，就像一个保险库，不管你用多么高级的程序控制，总有破解的办法。但是就用最原始的办法，直接断龙石封路，除了砸开这段龙石，没有任何办法，只能暴力破除。难道说，百里青眉头一皱，哈哈。你们以为我为什么收集那么多纯净的孩子？当然是为了给他们植入可以控制的帝国皇室血脉啊！妈妈塔狂笑道。虽然这项技术一直失败，但凡植入这皇室血脉，血脉当中本来的基因能量就会和他们加入的操控程序冲突，大多的实验品都扛不住这种冲突，直接爆炸身亡了。但是没想到前段时间，有个科研人员告诉他，出现了一个成功的实验品，而这天选之人，正是百里青。现在我命令你。将坎迪斯的操作权限转交给我。妈妈塔拿出一个特制的话筒，对着话筒说道：“无事发生。”众人面面相觑。
。塔库尔，怎么回事？我需要一个解释。妈妈塔大怒，一股被人愚弄的屈辱感油然而生，扭头看向一旁的科研人员。因为实验成功，身为他副手的塔库尔，妈妈塔的超奢华机甲并不是普通兵种，操作室只能乘坐一个人，而是拥有非常巨大的操作空间，而他只需要发号命令就行。妈妈塔大人，他确实植入成功了。他现在能进入这护盾就是证据啊！至于他为什么不受控制，这个这个小的也不知道啊。塔库尔匍匐在地，颤颤巍巍的回答着，生怕一不小心自己的小命就不保。他们这段对话并没有闭麦。李木木斜眼瞟向百里青，百里青努努嘴。当时接受这个血脉的时候，我只保留了识别用的基因序列，其他的全被我烧掉了。百里青解释道：“难怪当时接受血脉的时候，感觉那股血脉力量里面掺杂的私货那么多。”行吧，八卦完毕。李木木拍拍掌，既然这个瓜吃掉了，下面那些人就没有用了。下面的兄弟们，注意喽！茄子，李木木对着机甲军团喊了一声，然后就看见所有的机甲全都分解开来。驾驶员们一个个目瞪口呆的看着这情况，而所谓的妈妈塔此时正光着下半身，一个女人正匍匐在她下面。我是谁？我在哪？小卡，看见下面那群机甲的下场没有？如果不听话。我就把你也这样处理了哦。是，李木木为什么没有直接把这些人连同机甲一起做成罐头呢？答，想炫技，且最近有点变态，喜欢折磨人心。大人，小的有眼不识泰山，冒犯了大人，请大人放过。看看，刚刚还不可一世的妈妈塔大人，此时的反应，李木木表示非常喜欢。直接掐死哪里能看见这些？而其他的机甲驾驶员，看见他们的老大都这样了。一个个的也是立马匍匐在地。哦，放过你啊！有没有什么好处？李木木降落在地上上，饶有兴趣道：“有有有，我的所有财富，女人都是大人您的。”李木木看见这个妈妈塔大人的手腕，数字也是非常的吓人。可惜玩家击杀原住民是不会报寿命的，除非自愿交易。要是之前他还想胁迫一下，可惜现在嘛，看不上看不上，根本看不上。现在不管什么事情。都以自己爽了为主，这死肥猪的寿命，脏手！哎，就只有这些吗？老实说，我不太感兴趣呢。李木木脚踩在妈妈塔大人的头顶，别说，软乎乎的，还挺舒服。咔嚓！啊，一不小心没有控制住力道。李木木失望，这小子的头怎么这么容易爆的呀、啊？其他人散了吧，今天我的杀人指标上线了。李木木将其他人驱散。至于什么杀人指标，当然是胡扯的，没有杀其他人。一个是大部分就是打工人，还有被威胁的。至于真正跟着妈妈塔大人一起为非作歹的，自己也不想一个一个去分辨。而且现在他们老大都倒台了，下面的人如果还不敢反抗，这种自己完全不想反抗的人，自己操心个什么鬼？喂，小凯，你说你的底层逻辑改不了对吧？嗯，对，大佬你想干嘛？呃，念坎迪斯疑惑，完全不能判断李木木的动机。嘿嘿，我想干嘛？我想强了你。第110章恶念心。大佬，人不能，至少不能和机器人。百里青也一脸嫌弃的看着李木木，并默默的远离李木木两步。难怪这小子对自己一点反应都没有，原来喜欢这一口。你们两个是不是在想什么不干净的东西？李木木一脸郁闷，而且怎么不能和机器人了？两个没有见识的家伙，机器人伴侣多好啊，懂事听话，没有情绪，只会哄你，简直理想伴侣。出来吧，欲望深渊，强调完和机器人是可以的以后。李木木将欲望深渊给召唤出来，按照之前的经验，强化完全之后，里里外外可能都会大更新，但是记忆数据这些不会改变，说不定就可以绕过坎迪斯的底层逻辑，遵循您的召唤而来。我敬爱的主人，欲望深渊出来之后，并没有像以前一样咋咋呼呼的。咦，这次怎么这么有逼格了？李木木此时如果把手伸进欲望深渊的体内，就会发现此时此刻有一本名字叫《合格的仆从》，应该是主人的脸面的书籍。嘿嘿，主人夸我有逼格，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，主人，主人，我是您最忠实的狗。汪汪汪！听见李木木的夸赞，欲望深渊立马破功。哎，来给恶念坎迪斯强化，遵循您的意志。欲望深渊收到命令之后，看着恶念坎迪斯巨大的身形陡然变得巨大，眼看就要吞噬坎迪斯。大佬，降兵不杀呀！他恶念坎迪斯，为什么能够成为帝国十二巨神兵里唯一留存于世的独苗？全靠懂得分析局势，帝国强势，我冲锋陷阵；帝国落寞，我装死狗命。没想到今天居然会折损在这里。
，想要反抗，但是全身上下都被限制，根本无法动弹。对了，欲望深渊，强化方向往小型化去。看着欲望深渊将哀嚎的坎迪斯完全吞进去之后，李木木赶紧补充道：“不然又奔着又大又强去了。”寿命一年，十二具神兵恶念坎迪斯强化为恶念星，恶念星以星核为本体。采用空间压缩技术制造出的神灵监狱，高等文明为捕捉玄幻文明当中的神灵所开发的特工系机械，外表为直径十米的圆球体，内部独立空间可随意改造。坎迪斯，也就是现在的恶念星，出来之后对自己的新身体一脸懵逼。大佬，这是，感觉怎么样？李木木询问。此时的恶念星外面看就是一个黑漆漆的大球，虽然没有之前霸气，但是实力应该是天壤之别。毕竟之前是为了是神的，现在直接神灵捕捉器，抓住和拼尽全力斩杀中间差距不言而喻。大佬，根据我之前的数据，现在的我可以无损的干掉十二具神兵。呃，念心有点小自豪。谁问你这个了？我问你底层逻辑有没有变？我现在是自由的。哈哈哈。呃，念心仔细一检查，发现现在没有任何程序限制自己，意味着自己现在是一个自由人，以后想做什么就做什么，再也不用给那什么帝国卖命了。也不用等待什么帝国血脉的操作者，大佬真牛逼！所以我的巨神兵没了。百里青盯着李木木，那意思不言而喻。嘿嘿，我们目标不是上古遗迹、帝国的宝藏吗？我这是为了让他开口说出位置吗？李木木有点尴尬，是神级兵器，自己给百里青弄没了。哎，算了，反正我对这机甲也不感兴趣。百里青白了一眼李木木，话是这么说，但是一台他可以操作的是神兵器，就这么打水漂了，不心痛是假的。得找机会让李木木补偿，酷酷酷！凡人，我现在是自由的，知道自由什么意思吗？我不用听任何人的命令了。想要知道宝藏秘密，没门！恶念心感受着自己强大的力量，看着眼前的两个人类，居然还想着自己带他们去宝藏，做梦！他们最大的失误就是将自己变得这么强，前所未有的强大感觉让恶念心自信，这一世他是无敌的。哟，小木木，你好像翻车了呢。百里青听见恶念星的话，搂着李木木，揉搓着他的熊头，好想看见李木木吃瘪，是一件很开心的事情。没事，有点力量飘了很正常。你等等，我去修理一下他。李木木拿出最近的新宠，火箭巨锤，人类，我现在的力量是你无法想象的。砰，啊，砰，砰砰砰，噼里啪啦，大佬，我错了。恶念星的纯黑色外表上面显示出一个 o r s 的白色表情。你几千年怎么混的？我没点底气能强化你。李木木手持大锤，嫌弃的看着恶念星，这智商真的是智能 AR 吗？大佬，小的能活这么久，全靠小的会审视多事。今后我一定是大佬您最忠实的仆人，您叫我往东，我绝对不往西。恶念星说完，球体上还打开一道门。大佬，这内部休息空间我设计的中式苏州园林风格的，不知道大人您喜欢不？李木木顺着恶念星的话往里面看去，果然亭台楼阁遍布。古色古香的，很符合李木木的审美。你不会是想把我骗进去，困在里面吧？我强化的你，你的功能我可是一清二楚的。顺便告诉你，在外面打你，我还能控制住力道。随后，李木木就这么进入了恶念星的内部空间，在里面吗？动起手来，就不能保证你是完整的喽？李木木半开玩笑道：“大大大大佬，您说笑了，我现在就是您的忠犬，绝对不敢有什么其他想法。”恶念星战战兢兢道：“他刚刚确实有把李木木骗进来的打算。”毕竟他的内部可是连神灵都能囚禁的特殊空间，为了自由，他当然想搏一搏。但是听了李木木的话后，他怂了，在外面他甚至就一点还手之力都没有，根本看不出李木木那深不见底的实力到底有多强。在内部，就算他能控制比自己实力强十倍的对手，但是面对这位大佬，此时此刻他是生不起一点点反抗的念头。毕竟，他是最会审时度势的恶念星，只要你比我强，我就一直是您的忠犬。青姐，快进来！里面这环境还真不错。在里面已经走了一圈的李木木，赶紧邀请百里青进来感受一下。两人坐在一处亭台里面，旁边的柱子当中，很懂事的伸出一只机械手为两人倒茶。好了，小恶念啊，我们现在来谈谈帝国宝藏的事情。李木木端起茶喝了一口，嗯，不懂品鉴。第111章，李木木的行宫。大佬，这帝国宝藏是帝国和神明战争的后期，主神级的神明加入战场后。帝国的失败就如山倒。当时的大总统秘密建造的，只要有人掌握了它，就能复兴帝国。只有我们十二具神兵保存有相关资料，这宝藏
，该不会是需要集齐十二具神兵才能打开吧？李木木吐槽，以他观影多年的经验来看，一般这种展开就是公路剧了，主角一行人展开跌宕起伏的冒险，一路过关斩将，结识漂亮的女一，专情的女儿，沙雕的男二，以及漂亮的女三，漂亮的女四，漂亮的女五、六、七。那倒没有，战争后期。即使是我们巨神兵，也抵挡不住主神的攻击。我们十二巨神兵分别都携带了全部资料，只要有一台巨神兵保留下来，帝国就有复兴的希望。呃，念心解释道：“行吧。”李木木心中惋惜，再见了他的女妖二三四五六七。实际这种安排才是最正常的，最大限度保存复兴希望。而且巨神兵又有那么简洁的非帝国血脉，不可操作唤醒的底层逻辑，第一层就已经筛选掉了，纯粹为了宝藏的人。但是。有屁放！这帝国宝藏的位置，当时帝国为了安全，把它放在异空间里面。我们巨神兵知道位置，也能开启。可是，再当谜语人，我就把你肢解了。李木木威胁恶念心，一天天的学什么不好？学别人当谜语人？不知道他最讨厌谜语人了吗？开启的位置处于神灵的帝国，那个国家的人现在是极度仇视机械造物的。卧槽，你们大总统挺会玩的呀，搞灯下黑！李木木大呼卧槽，玩还是你们会玩？确实，谁也想不到，帝国会把自己的复兴希望藏在敌人眼皮底下。你说的是神灵的帝国，是现在的加西亚帝国吗？百里清皱眉开口，而李木木则是通过耳环联系祖龙，将加西亚帝国的资料调了出来。加西亚帝国是一个宗教制国度，嗯，就是君权神授那一套。不过，别人是真的有神明的，时不时的还会显圣一下，和蓝星历史上那种纯粹洗脑的宗教完全不同。并且因为几千年前的科技测大佬帝国掀起的灭神战，让神灵们元气大伤。现在的加西亚帝国是完全禁止科技造物的。不过好在别人有魔法这些超凡力量，整体国力在神灵的庇佑下也还算强盛。是的，如果我一进入加西亚帝国，就会被发现的，根本无法悄悄拿走帝国的宝藏。悄悄，我李某人做事从来不偷偷摸摸，而且你现在都被强化了，怂个蛋啊！李木木恨铁不成钢道。刚刚在自己面前不是很嚣张吗？这个时候你怂个屁吗？出了事，你大佬我给你兜底，你有信心吗？听见这事和神灵扯上关系，百里清也是有些担忧的询问。哼，你们对力量一无所知。李木木都懒得解释，先不说自己实力如何，这永生大陆的神灵如果真那么牛逼，就不会只把持一个帝国了，而且把整个永生大陆玩弄于股掌之间。那大佬，咱们出发。干他娘的神灵一炮！李木木当机立断，下令出发。不就是几个小卡拉米什么？希望能够让自己愉悦起来啊！呃，念心收到命令之后，直接起飞。而李木木和百里清坐在内部空间，看着外面的风景变幻，别有一番风味。以后安排几个精灵女儿进来，把这里变成自己的一座移动行宫，貌似也不错。就这么走了？不去凯蒂斯联盟逛逛？百里清有些可惜，这才刚来凯蒂斯联盟，还没有好好逛逛呢。说不定能有什么美丽的邂逅呢？做任务就做任务，看个屁的剧情啊！李木木没好气道：“这女人不管哪个世界都一样，到了一个新地方就喜欢去逛逛，真的不懂有什么好逛的，还不如去找神灵麻烦有意思。”这不解风情，活该你没有女朋友！百里清端起茶细细品茶，留给李木木的只有白眼。是是是，渣男收割器，百里大小贱！李木木马上嘲讽回去：“哼，自己没有女朋友，那是自己不想找。”自己现在这条件，一天一个，天天做新郎都没有任何问题。你再说，百里清头发开始变成红色，咬牙切齿的样子，好像要吃掉李木木的样子。哼，我没有女朋友，那是因为我是纯爱党，你懂个屁！有有有，纯爱党呢，该不会还是小丑男吧？百里清突然收起凶神恶煞的样子，一脸妩媚的调戏李木木。某些人说这话的时候，请回忆一下，自己也是好吗？李木木一个白眼甩过去。自己是没毛病，毕竟纯爱党不会轻易缴械。但是你这个前男友遍布天下的女人，在说什么东西啊？可我也是纯爱党，则大佬马上要进入加西亚帝国的边境了，我们直接进去吗？呃，念心出生，虽然他现在有李木木撑腰，但是李木木到底有多强，他心里也没底。而主神级神灵斩杀他那十一个兄弟姐妹的画面，却是牢牢的刻印在他脑海中的。即使现在强化了不知道多少倍，心中也没有百分百的把握。这概率不到百分百，和送死有什么区别啊？小恶念啊，人生在世就是忙，怂个屁，给爷冲进去！
。第幺幺二章圣子。随着李木木的鸡血打下，呃，念心径直冲入了加西亚帝国的领空，瞬间遍布全国的科学测测探测法阵就有了反应。在帝国边缘的领主第一时间就收到了警告通知，在加西亚帝国，作为一个贵族还是有实权的那种，你可以昏庸，可以残暴，可以毫无人性，都没有任何问题，只需要做好一点。就依然能够坐稳屁股下的位置，那就是神灵的坚定拥护者。而他们的神灵现在最重视的事情就是反科技的事业。普通的渔民只需要给他们提供信仰就够了。发展科技这种事情，以前他们不在意，然后被帝国狠狠地打了一巴掌。这个战争之后，重新建立起来的神灵之国加西亚帝国，建国之初最主要的方针就是反科技。任何研究科技的人都是一端，会被神灵的信徒绑在十字架上面烧死。而科技探测法阵，也是地方最重要的基础设施，即使维护它的运行耗资不菲，也没有任何领主敢关闭。而李木木他们大摇大摆的进入，并没有任何隐藏，自然第一时间就被发现。站住！一端，一个穿着法师袍、骑着施救的白胡子老头拦在恶念心的前行的路上，砰！撞击声响起，恶念心的身上多了一抹血迹。咋了？百里青疑惑，碰瓷的。白胡子老头的拦截并没有任何作用，想想也对，呃，念心强化前也是是神级兵器，都不是这些小法师能够碰瓷的，更何况现在强化后，他是怂，但是也分人的好不好？随后，恶念心一路前行，李木木和百里青喝茶看戏，一端，我是，碰，哼哼，今天终于轮到我红衣大主教，碰，罪人，现在束手就擒，还能，碰，神啊！宽恕他们吧，他们只是，碰，我盖伦要和邪恶斗争到底，碰，还我哥哥命来，碰，去死吧，使我大惊咒了，碰，一路穿过诸多领地，都有人出来拦截，可惜都是普通的凡人，连让恶念心颠簸一下都做不到。当然，恶念心如此大摇大摆的举动，此时此刻已经被加西亚帝国的皇室知道了。陛下，这个科技造物一路前行，看情况。最终目的地就是帝都了，没人拦截吗？盖伦大将军已经英勇就义了。加西亚帝国的皇帝听闻这消息，只感觉一股眩晕感袭来。帝国最强的大将军居然就这么死了。皇帝咬咬牙，站起身来。事到如今，只有祈求教会的帮助了。自己辛辛苦苦培育了三十年，用来对付教会的武器，居然就这么死了。难道神权就要这么一直凌驾于王权之上吗？他不甘心啊！可是不甘心有什么用？当下最重要的还是解决掉这个科技造物才行，不然一旦神灵察觉到异常，加西亚帝国出现科技造物，降下神罚，整个帝国都要一起陪葬。皇帝来到教皇的地盘，还没等他开口，就听见教皇的声音从屋子里面传出，犹如百灵鸟般婉转动听。可惜皇帝清楚，这个动听嗓音拥有者是个不折不扣的变态老妖怪。你的来意我已知晓，放心吧，圣子已经去处理了。听到这话。皇帝内心一惊，居然派出了圣子。这次的敌人来头居然这么大吗？那盖伦死的就不冤枉了。圣子说是人，其实已经和神没有区别了。从生下来开始就获得了七大主神的加护，所有天赋全满，初始魔法值就高达三百万。要知道，宫廷大法师的平均魔法值也就一万出头。教会带走培育了二十年，如今是什么实力，根本没有人敢想象。最近的一次出手，还是斩杀邪神沃兹。圣子一人一剑，只是一剑，就把这个邪祟之神斩杀，帝国第一人当之无愧。而此时接收到命令的圣子，不屑的将信封烧掉。这个世界的人类真是弱啊！当年他刚刚穿越到这个世界的时候，只是稍微夸赞了几句神明，就得到了七大主神的加护，随后就像开挂一般升级变强，随手一发小火球，就能打出导弹的效果，思维稍微转一转，就开发出了新的禁咒。这种无敌的感觉让他很沉迷。上一世被上司压迫，被社会排挤；这一世举世无敌的他，表面上是孤高的圣子，私底下他无所顾忌。即使当着别人的老公，他也只需要事后告诉他，这一切都是神的旨意。如果别人不相信，他就只好将这些不信神的家伙冠上异端之名，人道毁灭。本以为这辈子就会这么潇洒的过着，三年前突然告诉他，这个世界是一个游戏世界。让他一度怀疑自己，自己难道只是一个过剧情的 NPC？ 直到后来，他发现，就算是这些玩家，也完全不是他的对手。
，他依然是那个天之骄子，他变得更加肆无忌惮。这个世界就是为他而生的，而这个教皇现在居然又用这种命令的口气指挥他。哼，先去看看这个科技造物是什么，回来再收拾他。教皇的滋味，自己还没有试过呢。圣子推开贴在他身上的两位绝色女子，手一挥，一套圣洁的铠甲就装备在他身上了。索迪，圣子吐出两字。瞬间让人窒息的魔力散布开来，下一瞬，他就捕捉到了高速移动的恶念星。有趣，圣子嘴角勾起一丝弧度，顷刻便从原地消失不见。捕捉到高能魔力反应，等级神明级，圣子也没有任何隐藏。呃，念星也瞬间探测到他的魔力，神明这么快就出手了呀？嘿嘿，李木木听到恶念星的通告，站了起来。嗯，喝茶，喝的太久了，得起来活动活动了。传送阵的光芒闪过，一个帅到惨绝人寰的金发碧眼帅哥出现。一端，接受审判吧。第113章，该不会还有人不会开鬼背吧？圣子拔出自己的圣剑，就要对恶念星进行审判。瞬间，滔天的圣光直冲天际。圣子嘴角勾勒出得意的微笑。一端，要恨就恨你遇见了我这个天下无敌的圣子吧。审判，圣剑裹挟着滔天的圣光华夏。直直的向恶念星劈去，检测到圣光打击，启动对神战略，反圣光护盾已开启，弑神七号导弹已经就绪，神灵捕捉计划启动，圣子的圣光剑劈在恶念星的护盾之上，就看见圣光在护盾之上不停的消融，同时圣子也感受到了自己体内的圣光上限也在不断下降中，呵，能够削减圣光上限吗？有趣，圣子当即停下了持续的圣光输出。而恶念星的是神七号导弹也已经锁定圣子，整整上千枚导弹发射而出，对圣子进行饱和式打击。无聊的科技造物，圣子随手撑起二百道护盾。下一瞬，圣子瞪大了双眼，怎么可能？导弹在触碰到护盾的瞬间，护盾就自行消散了。要知道，虽然好像很轻松放出的二百道护盾，实际上可是号称最强之盾的光明神的庇护啊！就算是巨龙的吐息，在这护盾面前，也只需要简简单单的一道。就能使其打上一整天不破防，你看懂了吗？麻瓜百里青疑惑地看向李木木，毕竟他的能力和魔法科技都不沾边，看不懂很正常。小恶念的导弹上面有非常强烈的电磁干扰，魔法不管说的多么牛皮高大上，也是调动自身和天地间能量的一种手段罢了，还是要遵守原子间相互运动的基本物理规律。李木木解释道，他可以操作所有元素，这点感知能力当然还是有的。同时，此时他也明了。自己绝对零度代表的意义，也就是说，在他绝对零度的范围里面，就算有人想要实施远程打击也是没用的，因为调动不了任何能够运动的原子。在李木木给百里青解释的时候，圣子发现自己的护盾不管用，也只是震惊了一瞬。但是他好歹是加西亚帝国明面上的最强人类战力，战斗经验丰富，既然防守不了，圣子手指轻轻一指，瞬间数万道耀眼的光线射出，弑神七号导弹被全部引爆。然后再撑起护盾，格挡一下爆炸余波即可。很不错，你有资格成为我的对手。圣子自信一笑，很久没有出现值得他思考的对手了，还以为这个世界要一直这么无聊下去呢。可惜你不是一个值得捕捉的对象。呃，念心怂也只是面对李木木和主神级的神灵，面对这些名字都不知道的小卡拉米，他是要多恶毒就有多恶毒，毕竟名字就叫恶念。哼，你也就只会逞口舌之能罢了。圣子闻言。不怒反笑，穿越多年，经历的装逼打脸剧情，没有一万也有八千，最后还不都是拜倒在他的脚下？而这次也不例外。雷鸣咆哮，圣子双手向前，瞬间上万魔法阵成型，密密麻麻的让李木木差点密集恐惧症并发。每一道法阵当中都闪烁着让人心悸的魔法元素。雷鸣咆哮是圣子自己开发的禁咒，每一道法阵都需要一万魔力值支撑。可以轻松榨干一名宫廷法师，而他这个圣子初始魔力值就有三百万。此时此刻，随手上万道雷鸣咆哮，虽然不至于抽干他，但是也并不轻松。去死吧！上万道雷霆向恶念星劈来。唉，知道当年讨伐神明第一个死去的神明是谁吗？恶念星微微弹起，好似回忆起和自己十一个好兄弟一起征战的日子。什么？圣子不解。而此时的也被上万道雷霆包裹。是雷神啊，蠢货，在科技侧面前玩电，就算你是神明也不够格呀、啊！瞬间，上万道雷霆全部被恶念星吸收，给他的能量储备又增加了一点。
不可能，圣子不可置信道。他的雷霆咆哮可是一直无往不利的，区别只是一道还是无数道的区别而已，从来没有遇见过这种完全不起作用的情况。蠢货！恶念心一阵无语。当年的雷神也是这样，自诩攻击力最强的神明，一个人就咋咋呼呼的冲进科技册大本营，直接被抓住当了几个月的充电桩，被榨干后不堪受辱，神格崩碎而死。独身者，你会为此付出代价的。圣子神情一变，大量的神秘金色符文爬上他的肌肤，身上的圣光铠甲被他卸下，完美的身体曲线展示而出。哇哦，小哥哥身材好好哦！百里青吃着茶饼，看见圣子莫名其妙，突然爆甲，有些调戏意味的说道：“切，这有什么？”李木木不屑的表示：“不就是八块腹肌，公狗腰，人鱼线，外加一个馒头胸吗？有什么了不起的？”当初骑士王那小山一样的肌肉，怎么不见你胯？呦呦呦，有人酸了！百里青大笑。李木木，你啊，你啊，终于有比不过别人的地方了吧？我酸？李木木瞬间不开心了。呵，李木木大喝一声，上衣一扒，转过身去，背对百里青。哈，用力，鬼背，开！卧槽，你还有这技能？看着李木木背上的肌肉隆起，形成一张犹如恶鬼的脸，百里青捂住小嘴。有些不可置信，没看出来吗？李木木这小子还是穿衣显瘦、脱衣有肉的类型。不错不错，哼！李木木捡起衣服穿上。哥哥，我十八斤的体魄加力量，别说开鬼背了，你就是开世界地图，一样给你弄出来。而在外面的圣子，此时已经完全变了一副面孔，金色符文爬满全身，加上那张圣洁的面孔，犹如真神下凡一般。看见我这副面孔的，还没有能活下来的。第幺幺四章。世界不公啊！漫天的金光从天际垂下，李木木甚至感觉有人在耳边吟唱着圣歌。一些拿着乐器的小天使虚影浮现，正是圣子的压箱底绝技之一——真神降临。哦，你的捕获等级提高了呢。呃，念心如实评价，从神灵级别提升到了神灵加级别吧。聒噪！圣子只是一个眼神看过来，不嗯，没有任何法阵的波动。呃，念星球体的表面就多了一个拳印。圣子还是维持着原地不动的姿势，而他的右拳上冒出丝丝白雾，速度不错，只是一瞬，呃，念心表面的拳印就消失不见。你比我想象当中的棘手一点。圣子眉头微蹙，真神降临姿态之下，能够若无其事的接下他一拳的，加西亚帝国当中屈指可数。喂，小恶念别玩了，已经看腻了。观战的李木木出声，这两人的战斗可能级别很高，但是观赏性太弱了，没什么看头。还不如看两个武林高手拳拳到肉，招式的比划呢。好的，大佬，我这就解决他。听到李木木不耐烦的声音，呃，念心的声音马上换上讨好的语调回复。完，少看不起人了。听到恶念心仿佛在和什么人对话，居然说自己的权力战斗是在玩，让圣子突然回想起自己穿越前的时光。每个人都这样，每个人都这样。他们明明只是投胎好，出生在了一个好家庭当中。就对他这种努力活着的人指指点点，我躺平怎么了？这个社会，这个世界对他就是那么不公平。普通人即使奋斗一辈子，也只是在温饱线上混而已。只要普通人一天不觉醒，这个社会就不会改变。所有人联合起来，全部躺平，不工作，社会就会妥协。为什么那些人就不明白呢？既然努力没有用，那就躺平吧。他辞职回家，在家啃老。既然他的父母将他带到这个世界上来，就要对他负责。他有什么错？都是他的父母不上进，才会让他如此悲剧；都是社会的不公平，才会让他受尽白眼。每个人都看不起他，他辍学有什么错？只会死读书的人有什么用？出来之后还不是只能去给别人打工？而他不一样，他早就看透了这一切。重来一世的圣子发誓，不会再让任何人看不起他。而此时恶念心的话，又勾出了他尘封的记忆：真神降临，恶形态。圣子缓缓吐出几个字。浑身的金色符文再次金光绽放，他的瞳孔也变化为金瞳，而眼白则是如同染墨一般变换成一片漆黑。随即黑色扩散，从眼角蔓延至全身皮肤。真神降临，恶形态，将士，一端我会让你付出代价的。圣子调动全身力量，一瞬间天地为之色变。他的自尊心不会再让人看不起他了。圣歌叹息，检测到主神级打击，启动防御协议。捕捉到力量源，开始切断力量源和目标连接，切断成功。
。随着恶念心一系列花里胡哨的操作，圣子的大招被切断，一瞬间让圣子难受的如同吃了苍蝇一般，全力冲刺的时候被中断。这种难受的感觉，谁懂啊？不可能，我的力量。被恶念心切断力量源头和圣子之间的连接之后，圣子的真神降临姿态开始慢慢消散。我的力量，快回来，快回来！我的力量！圣子双手在空中胡乱的抓着，他不能接受自己力量的消散。如果没有了力量，他又会变成如同下水道的蛆虫一般。该死！为什么？为什么？这个世界为什么要这么对我？力量缓慢消散的圣子，久违的无力感再次回来，他不能接受。好不容易拥有了力量，做到了人上人，体验了玩弄人命在鼓掌之间的愉悦。现在让他变回去，他害怕，害怕像上辈子一样，只能在网络上无能的叫嚣，叫嚣社会的不公，却不敢出门打工，只能一边忍受着父母的辱骂，一边靠着父母的投喂生活。目标捕获等级下降，目标丧失捕获价值。神灵体系的力量就是脆弱呀、啊！李木木吐槽道：“神灵体系的力量完全靠神明的赐福。”加持等一系列的手段，一旦给他切开，直接变成半个废人。像圣子这种心态不好的，直接废掉，还给我！你们凭什么夺走我的力量？圣子此时还能继续漂浮在空中，但是双目充血，显然受到的打击不小。恶念心没有说话，直接打了个大大的问号在球体表面。你们这些生来就是胜利者的人，懂什么？总是那么高高在上。圣子神色癫狂，好似被上一世的遭遇的记忆占据了主体。完全忘记了，这一世的他生来就是天之骄子，七大主神的加持，超越所有人成长速度，现在只是被切断神灵的加持，一直以来被力量包裹的自尊心，瞬间破碎。呃，念心没有继续说什么，他只是个机器 A 二，他不懂什么自尊心，也不知道什么叫高高在上，他只知道，现在的圣子，他一发激光射线就可以带走，激光炮发射 ，boom， 激光命中圣子。在空中发生剧烈的爆炸，爆炸中心升起大量浓烟，遮挡了所有的视线。哎，你真是扶不起的阿斗啊！一道沧桑的声音传出。第115章，生命主神，警告！发现主神级能量波动，警告！发现主神级能量波动。坐在恶念星内部，正在品茶，吃吃茶点，顺便看表演的李木木，突然看到内部闪起大量的红光，同时不停的警告着：“你他妈的别叫了，吵死了！”我不是还在给你兜底吗，大佬？这个是自带的内部设定，不是我。行了，快关掉，快关掉！李木木摆摆手，而百里清只是在一旁淡定喝茶。反正复活点绑定在玄武国的，只要对面不开强制原地复活法阵，他根本不需。而外面战场上，浓烟散尽，显露出两个人影，一个是失魂落魄的圣子，另一个，则是一个拿着树枝的白胡子老头。本来以为你会是一个有点意思的玩物。没想到现在的你，连为我们提供愉悦的价值都没有了。白胡子老头并没有看恶念心，只是一脸失望的看着圣子。闻言，圣子蓦然抬头，随即瞳孔地震。生生命主神，圣子一眼就认出来人身份，正是在他出生时给予他加护的七大主神之一。生命主神，哎，可怜的孩子，啊，回归主的怀抱吧。生命主神慈祥的伸出手，在圣子的头上轻抚。随即就看见圣子就这么化作点点光芒，消散在空中。哎，没想到这么多年过去了，帝国居然还想死灰复燃。处理完没用的圣子之后，生命主神看向恶念心。虽然此时恶念心已经被强化过，但是生命主神还是在他的身上感受到了熟悉的气息。生命主神，你的膝盖好了吗？恶念心回忆起当年的大战，自己在混战当中找准机会，一发歼心炮带走了这位生命主神的小腿。虽然后面就被打得找不到北了，但这也是帝国为数不多对主神级神灵造成的伤害。呵呵，我当是谁呢？原来是你呀，坎迪斯！生命主神轻抚胡须，当年你跑到远东之地，我们放你一马，没想到现在你居然又送上门来。呵，一神一机，仇人见面分外眼红，直接开启大招干了起来。此时生命主神一发生命光线，直接射向恶念星的脸上，可惜。哪知此时的恶念心已经不比当初巨神兵，他早就不做了。此时此刻的他是扭咕噜，恶念心全称神命噩梦。如果此时此刻有帝国遗孀在此，一定会高呼：“您是我的神。”恶念心只是轻轻一震，就将生命主神的攻击化于无形。生命主神见此，不由得倒吸一口凉气。这黑球果然恐怖如斯
，没想到老夫无往不利的生命光线，也有无功而返的时候。”见到生命主神发愣，呃，念心当然也不会放过如此绝佳的机会。神灵风沙立场启动，生命主神顿感自己与外界的自然力量失去联系，心头不由自主的升起一股浓烈的危机感。接下来。百里青看着激情解说的李木木，男人都这么白痴的吗？他的前任里面怎么都没有这样的？你能别这么幼稚吗？哈哈，这不是看着太干巴了吗？李木木端起茶杯，咕咚咕咚的全部倒进嘴里。百里青扶额，不忍直视。果然，有实力的，就算以前是正常人，也会变得不正常。哦，我们可以看到，现在是对神明作战特工机械恶念心占据了上风，一时间生命主神被打得找不到北。难道胜利的天平就这样倾斜了吗？难道恶念心终于要完成帝国几千年来的夙愿，将主神斩杀吗？哦，不，生命主神并没有放弃抵抗，他还在寻找机会。漂亮的一击，可以看见生命主神利用自己的权柄，在恶念心的身体上召唤了大量的植物。有了这些植物的干扰，恶念心的很多武器都不能正常使用。哇，好歹毒的招式！没想到这生命主神看上去老老实实的白胡子老头。手段居然如此下作，不愧是主神级别的脸皮，脸上居然还在得意的笑。李木木话音刚落，以为自己占据上风的生命主神笑容一顿，他们的是谁？一直喋喋不休，不敬神明，我要杀了你！生命主神看向恶念心，啊，他听得见我说话的，大佬，人家好歹是主神。恶念心默默说道，虽然他的内部是独立折叠空间，但是要绑定在他的内部，肯定多多少少还是有点联系的。以主神的手段探测到，也不奇怪。行，既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的告诉你好了。李木木清了清嗓子，我嫩爹，生命主神，哼，逞口舌之力的小子，等我解决了这铁疙瘩，再和你好好玩玩。生命主神额间有细微的汗珠进出，这恶念心让他久违的感受到了棘手。就算几千年前帝国的神明讨伐大战，在之前也只是普通神明和这些机械过家家。他们这些主神下场后，战场立刻一面倒。今天本来只是感觉二十年前他们投下的一个玩具和他的联系断了，顺手来看看，没想到就遇见了这么强硬的对手。哎，不服老不行啊！再次交锋两轮后，生命主神拉开了距离。怎么，活够了想去死？呃，念心毒蛇补刀，是时候在世人面前展现一下神明的伟力了。生命主神将身上的白色法师袍一扯，露出衣服下干瘪的躯体。看上去和一个普通的老头没有任何区别。只见生命主神双手交叉在前，全身气息涌动，生命归还。砰，砰砰砰！只见原本干瘦的躯体，此时就像充气一般，肌肉如同爆炸似的猛然高高鼓起，皮肤也变得透亮有光泽。下一刻，原地干瘪的老头就大变样，变成一个身高五米的肌肉怪物，浑身的肌肉律动，甚至让空气都为之轻颤。原本能够包裹住整个下半身的长裤，现在也变成了一条贴身小短裤，保护住了重要部位暴露。同时，膝盖上的伤口也显露出来。哟，膝盖还没好呢。恶念心看着那条伤口，得意洋洋。战斗重新开始，肌肉形态的生命主神摆出一个架势，严肃说道：“第116章神陨。”好，我们看见战斗进入了紧张刺激的白热化阶段。闭嘴，小子！生命主神听见李木木又开始喋喋不休，出言训斥道：“这可是主神级别的战斗，你这解说说的好像两个地痞流氓当街互殴一样，成何体统？有辱斯文！”哦，你凶我！李木木视线一冷，强大的威压直接压向生命主神。什么？不可能！生命主神发现自己此时居然不能动弹了。小恶念，给我干他！大佬，收到。恶念心瞬间化身狗腿子，要是之前李木木给他说兜底，他还是有点慌的。要不是打不过李木木，他死也不会来这神灵之国。可是现在，这个生命主神居然瞬间就被大佬控制住了，这是什么？这是超级大佬啊！一定得报警了，以后再也不用狗狗祟祟的座机了。至于自由，如果加上一点点限制，就可以无忧无虑的享受。这种自由也不是不能接受。既然生命主神已经被限制住了。恶念心就掏出了自己的最强武器——歼神鬼道炮充能钟。随着进度条一点点的推进，生命主神也从中感受到了生命威胁，不停的挣扎着。你们这是亵渎神灵！生命主神叫嚣着。可惜，恶念心不会因为他的叫嚣就停下充能，新仇旧恨加在一起。
，是时候清算一切了。等等，别杀我，有什么都好商量。硬的不行，就来软的。在生命威胁前，即使是神明也有害怕的时候，但是没有人理睬他。鬼道炮还是在持续充能当中。不要，不要，不要杀我，不要杀我啊！充能完毕。不要，生命主神的声音随着尖神鬼道炮的发射，泯灭于天地之中。整个加西亚帝国都能感觉到这股耀眼的光线。下一刻，天空变得昏暗，乌云密闭起来，淅淅沥沥，整个加西亚帝国都下起雨来。有喜欢下雨的人，伸手想要接住雨滴。下一瞬，啊！撕心裂肺的叫喊声传出，这哪里是雨，分明是血。嗡、嗯，钟鸣声响起，所有的加西亚帝国的人都不由自主地流下眼泪。国王摸了摸自己的眼角。有些不敢置信，所有加西亚帝国的人都明白，出现这种天地异象意味着什么。神明陨落，天地哭泣，这个念头在所有人脑海中闪过。这种事情没有人任何记载，但是当它发生后，所有人都知道是什么。不可能，生命主神的老头怎么可能会死？远在高天之上的神明国度，光之主神猛烈的敲击桌子，不可置信道：“要知道，这可是主神啊！”从他们神明这个群体诞生之初，就没有任何主神陨落的记录。现在我们怎么办？暗之主神全身被长袍包裹，即使头上也戴着大大的兜帽，没有一点肌肤裸露在外。即使面对生命主神陨落的消息，也没有丝毫乱了分寸，依然气定神闲的喝着红茶。先是圣子和我们的联系被切断，生命主神那小老头就自告奋勇的下界去玩玩，然后紧接着就陨落了。看来是有人故意在针对神明啊！发言者是大地主神。大地主神外表是一个身材高挑的御姐，不过由于大地的职权，让她的人妻气质更加浓重。难道是帝国的手段？火之主神是一个拥有着一头红色碎发的青年男子。此时他提出自己的猜想：拜托，帝国都是多少年前的事情了，而且他们的实力根本不可能斩杀生命主神。水之主神接话道：长长的水蓝色双马尾抖个不停，同时也嫌弃的看着火之主神。只会玩火的果然都没有脑子。既然能杀掉生命主神。我们任何一个人单独去都不安全，这次全体出动吧！坐在桌子最末端的风之主神开口了，可是他瑟瑟发抖、紧张的模样，实在很难想象他也是主神之一。风之主神说的有道理，生命主神那老头虽然不是我们当中最强的，但是前三绝对没有问题，居然就这么被斩杀了。杀他的那个人对我们其他人都有威胁。暗之主神看向风之主神，点头同意道：“同意，同意，同。”下一刻，六大主神都同意了这个提议。虽然别看他们这些主神平时懒洋洋的，好像什么都不在意的样子，把凡人都当做玩物，实际上只是因为没有任何能够威胁到他们生命安全的东西，他们才能这么无忧无虑。就像几千年前讨伐神明的大战，起初所有主神都把这当做一场游戏，漫长无聊的生命让他们很乐意的参与到这场游戏当中。但是随着战争的不断升级，帝国的武器不断更新迭代，终于让他们也感觉到了一丝威胁，仅仅是一丝的威胁。也让他们立刻放下玩耍的心思，以雷霆手段将帝国覆灭。这次生命主神的陨落，甚至比帝国威胁还大。他们几大主神怎么可能还淡定的下去？哈哈，我杀死了生命主神，兄弟们，你们看见了吗？呃，念心如果有泪腺的话，此时一定是热泪盈眶的。十二具神兵只剩下他一个，虽然他只是一个智能 A 二，但是在这几千年的沉寂当中，只有他一个跑到了远东之国附近。让这些神明忌惮，没有追杀进来。几千年的时光里，他只能一遍又一遍的回忆他们一起战斗的时光。喜欢观察人类巨神兵凯亚，总想当一辆冰淇淋车的巨神兵哥赞；还有不喜欢战争，只想当一个洒水机器人的巨神兵百灵；喜欢人类女性，想要给他们一个家的巨神兵加藤城；想要和操作者谈恋爱的巨神兵阿庆；想要在战争之后就把自己改装育儿机器人的巨神兵卢克。你们都看见了吗？帝国的梦想没有毁灭，我做到了，我杀死了主神。帝国想要建立一个人类做主的世界，是可以做到的。我给你们报仇了呀，凯亚、哥赞、百灵，你们要是还在多好啊。第117章，嘿嘿，生命主神死亡后，原地留下一块结晶，并没有消散。咦，爆装备了？李木木赶紧把那东西捡起，让恶念心打开门拿了进来。生命法则，生命主神神格凝聚而成的法则。只有主神陨落之后才会凝聚而出，使用后可以获得唯一职业生命之主。四，这是掉唯一职业了，唯一职业还能掉落的
：“卧槽，离谱！是什么是什么？我看看我看看。”百里清一脸好奇：“拜托，主神级别的神灵，死亡哀，掉落的东西能不让人好奇吗？也没什么啦。”李木木得意的将其展示给百里清：“操，我酸了。”百里清看了之后，顿时心里更难受了。他妈的，搞什么飞机？人比人简直气死人啊！李木木有些好笑的看着白里青脸色，羡慕嫉妒恨的表情。怎么，想要啊？白里青听见李木木的话，先是欣喜的点点头，随即又是一副不舍的摇头。去去去，你的东西快用掉，不然我怕我想抢它了。白里青用力的扭过头，不再去看那个生命法则。唯一职业爱，不想要是假的。但是无功不受禄，以他自己的实力，他清楚的知道面对这种敌人，他根本没有胜算。别说生命主神了。就是之前来的那个圣子，他也不是对手。他对自己的定位很清晰，不会占别人便宜，也不会让别人占他的便宜。当然，恋爱闹上头了除外。嘿嘿，哎呀，人太无敌了，就是寂寞呀。李木木继续贱兮兮的调侃百里青，他也不会免费送百里青这个东西，倒不是他舍不得。他现在的实力，就算送别人一个唯一职业也无所谓。但是他还是希望自己和百里青之间干干净净的，谁也不欠着谁。这样才能做平等交流的好朋友。如果一旦施恩于其他人，他们之间的感情就不太一样了。保持现在这样是最舒服的尺度。点击，使用，恭喜玩家成功转职唯一职业生命之主。生命之主唯一职业，属性修正四维加幺零零零零，职业被动，身体把控，你可以更加合理的掌控自己身体的每一寸运作。四维属性发挥度提升 1,000% 生命改造。你可以操作任何四维属性不高于自身的目标身体，可以随意改造，不能超过自身的四维属性。嗯，李木木盯着这生命之主的职业，好像，看样子，大概是一个辅助性质的职业吧。管他那么多，开墙，出来吧，我最忠实的奴仆，欲望深渊。嗯，心情不错，可以陪欲望深渊玩玩。遵循您的召唤，来我最敬爱的主人。欲望深渊低沉而又富有独特的魅力，强化。生命之主，如你所愿。P R P R P R P R P P R P R P R P R P R。欲望深渊把李木木逮着，就是一顿猛舔。百里青看着李木木浑身口水的样子，想起他们第一次见面的时候，嘴角抿起一抹微笑，掏出一张符箓，瀑布招来。李木木看向百里青，不用谢。李木木回他一个白眼，我谢你个鬼啊！你急什么？后面还有几次强化呢。欲望深渊，继续。P R P R P R， 寿命十年。P R P R P R， 寿命一百年。P R， 寿命一千年。P R， 寿命负一万年。P R， 寿命负十万年。行，暂时强这么多，辛苦了。李木木解除欲望深渊的召唤，身上还是得留点寿命以备不时之需。剩下的等这里帝国宝藏拿了，直接强化到一百亿年去。青姐，现在可以瀑布召唤了。李木木看向一旁的百里青。不照，自己照。百里青同样甩了一个白眼回来，不过还是丢给李木木一张瀑布符。李木木笑嘻嘻的接住。虽然他现在自己可以随便召唤各种元素，但是这种被人关心的感觉还是挺享受的。一边召唤瀑布冲洗自己，一边点开职业面板。命主第六次强化，唯一职业，属性修正四维加幺零零零零零零零零零零，职业被动，掌控。你可以更加合理的掌控自己身体的每一寸运作，四维属性发挥度提升1 0 0 0 0 0 0 0 0百分号，生命主宰，你可以随意改造、融合，赋予目标生命，改造的目标四维属性无法超过你，只要被你改造过的生命，生杀大权全在你手。啊，脑袋有点晕。李木木扶额，你怎么了？没事吧？刚刚还在怄气的百里青看见李木木这副模样，还是关切的问道：“我又又又变强了？”我这么强，太可怕了呀！去死！李木木把眼睛眯成一条缝，看向自己的四维属性。嗯，怎么还是十八经？再看看职业，哦，发挥度提升，基础属性还是不变的，发挥度提升一千万倍。十八经乘以一千万是多少？一万八千盖。死！啊，头晕，我怎么这么厉害？李木木感觉自己都要幸福的晕过去了。以前还会考虑自己这么强，别人怎么活的话题。现在嘛，对不起，实在是太强了，考虑不了，别嘚瑟了。百里青咬牙切齿道：“嘿嘿，青姐别生气，
，待会儿帝国宝藏的东西让你先选。”李牧木笑嘻嘻道：“反正他收获已经这么巨大了，就算全给百里青，他也赚翻了。而且生命主宰这个被动也有点意思，改造这样不用说了。”自然意识这个唯一职业的被动也差不多能做到，但是这个赋予生命就有讲究了，这他妈的不妥妥的点化吗？李木木迫切的想要找一个实验目标，直接看向桌子上面，他喝了一半的茶，生命赋予，一阵绿色的光芒闪过，原本摆放在那里的茶杯已经消失不见，此时取而代之的，则是一个茶杯大小、绿色头发的小萝莉，嗯，巴掌大的小萝莉，主主人你好，巴掌萝莉有些怯生生的开口。卧槽，木木玩这么变态的吗？百里青一语双关，点化很变态，玩这么小的萝莉也很变态，你懂个屁！呼呼，小茶杯好可爱，嘿嘿。主主人要喝茶吗？巴掌萝莉害羞的捏着裙边，脸色浮起多多红晕。啊，现在怎么喝？李木木发出疑问，就看见巴掌萝莉的脸色红的几乎要滴血，然后咬着嘴唇，一点点的掀起自己的，解除。李木木立刻解除了傅宇的生命，不然就要进审核了。变态！全程旁观的百里青现在看李木木的眼神更是不对劲了。李木木有些口干舌燥，但是看向桌子上的茶杯，又想到刚刚的画面，实在是下不了嘴啊。幸好这个时候有人缓解了李木木的尴尬时分。六大主神降临了，嘿嘿，送唯一职业的来了。李木木赶紧忘掉刚刚的尴尬，美滋滋的想着。第118十章。感谢大哥送来的六个华子，天空还在下着血雨，然后六道圣光冲破乌云，降临加西亚帝国。李木木看着包围恶念星的六道人影，老的少的，男的女的都有，嗯，分配非常合理，不存在性别歧视，成分正确。大佬，救命啊！恶念星的声音居然带上了一丝哭腔，也是，打一个他还能有来有回的打上几个回合，这六个一起出来，玩个屁啊！还是抱大腿吧。开门，让你看看你大佬的本事。李木木起身准备出去收拾这几个主神，随即好似想到什么，回头对百里青说道：“你且将酒温好，带我去取下他们的人头。”百里青，生命主神就是在这里陨落的。光之主神在空气当中嗅了嗅，难道是这个科技造物斩杀的生命主神？火之主神上下打量恶念星，随即被水之主神打断道：“有可能，难道是帝国的余孽？”我感觉到他身上有具神兵的气息。几位主神还在警惕地观察恶念星的时候，恶念星漆黑的球体上面打开一道门，李木木从里面走了出来。选择吧，单挑还是群殴？六大主神，李木木笑笑，他现在还是比较讲究这些仪式感的，实力太强了，就喜欢放嘴炮。单挑就是我单挑，你们所有人；群殴就是你们一起来群殴我。狂妄，愚昧，大家一起上。生命主神有可能就是被这个人类和机械造物坑死的。光之主神号召其他五位主神和他一同出手，其余五位主神也是相视一眼，随后便达成共识：任何对他们有危险的东西都要扼杀在摇篮当中。光之神国，暗之国度，大地之力，火焰侵袭，风之复苏，水龙炮。六大主神瞬间释放出自己的看门绝技，一瞬间六道毁天灭地的攻击轰击到李木木的身上。剧烈的阵战，让加西亚帝国的国民都不由得仰天看去，到底发生什么事了？而处于爆炸中心的李木木则是在思考：你这水之主神的技能名字为什么不合群？再看自己的护盾，掉了差不多一个斤吧，有点强，但是不多。要知道，李木木现在的体魄可是高达18斤，实际发挥效果一万八千该，加上有我无敌职业的被动特性，无敌之躯的一千倍加成，就是一千八百子。然后。配合被动特性，站在我身后，获得体魄属性 X 一千的护盾。现在李木木的护盾值高达180十让，什么概念？就是180十后面还有24个零。换算过来，六大主神打出来的这点伤害，可能就比掉一根头发高那么一丢丢。烟雾散去，李木木完好无损的漂浮在原地。什么？不可能！巴嘎拉！六大主神此时可以说是惊掉了下巴。这个世界怎么可能存在接了他六大主神正面一击？还完好无损的人，哈哈，有没有可能是你们属性相克，发生元素反应了呢？看着呆若木鸡的六大主神，李木木半开玩笑的开导着。现在的他很难有能入眼的玩具了，能多玩一会儿是一会儿。哼，你当我们是傻子吗？光之主神冷哼，我知道了，其实那个黑球状的
机械造物才是他的本体，我们攻击的不过是一道他的幻想罢了，也就是他们科学厕所说的全息投影。暗之主神发言，语气当中带着三分凉薄、三分嘲讽以及九十四分自我安慰。没错，这样他毫发未损就说得通了。大地主神憨憨发言，一定是这样，不然无法解释这个世界上还能存在正面接下他们攻击还一点事都没有的人。对对对，一定是这样。哼哼，狡诈的敌人，居然想愚弄我们几位主神。众神互相附和道：“看得李木木一头黑线，无敌太久了的神灵就会变成这个样子吗？自己以后不会也这样吧？好可怕！狡猾的敌人，这次不会给你机会了。”上，六神心领神会，再次凝聚起自己的最强攻击：光之神国，暗之国度，大地之力，火焰侵袭，风之复苏，水龙咆哮。李木木，水神，你这么玩是吧？六道攻击这次锁定的是恶念心，吓得小恶念不停的哀嚎：“大佬救命啊！”恶念心毕竟只强化过一次，李木木也不敢保证这货能不能接住六个主神的饱和式打击，便出手帮他化解，直接念力屏障包裹。李木木现在是一点精神当十万点力量用，所以他念力实际能发挥的力量和他的护盾值是一样的， 1 8 0啊！讲个笑话，六大主神的攻击打上去，连个涟漪都没有泛起。目瞪狗呆 ，X 六，还有好活没？没有散场了呀！众神的攻击再次失效。李木木感觉这几个神明也不能带给他什么惊喜了。准备打完收工，六大主神面面相觑。谁能想到他们六个人一起出手，却还来这个结果？六人眼中给对方传达的信息只有一条：跑。当即六人再次各显神通，准备跑路。光之主神速度最快，可以以光速移动，可惜没有李木木念力快。至于其他五个，融入阴影的融入阴影，潜入大地的潜入大地。火之主神最惨，跑没有光之主神跑得快，又没有什么前行技能，倒是风之主神和水之主神，让李木木麻烦了一下。这两货瞬间融入了大自然当中，复制了几百万个自己的副本，分散遁开。可是李木木是谁？他们的自然意识，在他面前玩这一套，简直是自讨苦吃。啪叽 ，X 6寿命加600亿年，自然意识等级加 2,000 李木木知道永生世界当中打怪是可以报寿命的，但是自己一直没掉过，所以忘记这茬了。不过一只主神就是100亿寿命，那自己刚刚让出去的生命主神，自己岂不是损失了100亿？还好这只是他一天的工资，放宽心，放宽心。重要的是，好久没有动过的自然意识等级，居然一口气涨了 2,000 级，现在可是高达2万级了。同时也导致李木木的四维属性来到了二十斤，看着新到手的六个法则核心，以及六百亿的寿命，李木木嘿嘿一笑。接下来又是轻松愉快的强化时间，出来吧！欲望深渊，第幺幺九章，八大唯一职业。随着李木木的召唤，欲望深渊从深紫色的烟雾当中浮现。主人，主人，主人，我最敬爱的主人。P R P R P R P R， 六百亿年的寿命，必须好好消费一波。李木木首先想到的是老宝贝儿。自然意识第九次强化，现在他的四维属性全靠他强化。自然意识，如您所愿，我的主人，寿命复十一年。自然意识强化为自然演化，继续干，不要让强化停下来。寿命复一百亿年，自然演化强化为深化自然，深化自然第十一次强化，属性修正四维加一千兆，职业被动。精灵王，您就是精灵一族的王，您的命令高于一切。所有精灵单位都会无条件服从您的命令，传承。您可以将您的一切等级无损耗的传承给下一代精灵王。注：强化效果不能传承。自然，你就是自然，自然就是你，自然当中的一切因你而存在，你的存在就是自然本身，而你可以自由的操作属于你的一切。化身，你就是自然，自然就是你，自然存在，你就不会消失。嗯，李木木看着深化自然的属性。被动特效好像没有太大的变化，一个还是不死的天赋，另一个自然大致上差不多，只是说可以自由的操作这一切，能有多自由？之前的邓谁谁怀孕还不够自由吗？而且此时此刻他的四维属性也来到了两千斤，这还是基础属性哦，没有算上他那些杂七杂八的加成。然后李木木又掏出了六大主神掉落的法则，一口气全部使用，恭喜玩家成功转职唯一职业光之主。恭喜玩家成功转职唯一职业暗之主，恭喜玩家成功转职唯一职业大地之主，恭喜玩家成功转职唯一职业风之主。
。恭喜玩家成功转职唯一职业火之主，恭喜玩家成功转职唯一职业水之主，然后再一口气连着生命之主一起，全部强化到十级，也就是十亿年级别，收获七大唯一职业：光之意志、属性修正加幺零零零零零零零零零零零零零零，职业被动、光触摸光、使用光、成为光。现在开始，你就是光的意志化身，能够随心所欲的使用光的力量。暗之意志，属性修正，加幺零零零零零零零零零零零零零零，职业被动，暗理解黑暗，成为黑暗。现在开始，你就是黑暗的代言人，能够无所顾忌的操作黑暗的力量。生命意志，属性修正，加幺零零零零零零零零零零零零零零，职业被动，生命修行，你可以更加合理的掌控自己身体的每一寸运作。四维属性发挥度提升幺零零零零零零零零零零零零百分号，生命主宰，你可以随意改造、融合、赋予目标生命。改造的目标四维属性无法超过你，只要被你改造过的生命，生杀大权全在你手。大地意志，属性修正，加幺零零零零零零零零零零零零零零，职业被动。大地，我的地盘由我说了算，随意使用大地的力量。毅力，只要毅力于大地上之上，就会由大地承受你受到的所有伤害。火之意志，属性修正，加幺零零零零零零零零零零零零零零，职业被动，火，天下火焰皆为你所用，可以随心所欲的使用火的力量。水之意志，属性修正，加幺零零零零零零零零零零零零零零，职业被动，水，水的力量超乎你的想象，可以随心所欲的使用水的力量。风之意志，属性修正，加幺零零零零零零零零零零零零零零，职业被动，风。风吹过的地方就是你的领地，可以随心所欲的使用风的力量。李木木瘪瘪嘴，感觉好像就那样，也就生命意志的被动，好像给点力。四维属性发挥度提升一千亿倍，然后还有大地意志的毅力有点作用。站在地面上，自己就会完全转移伤害。至于其他几大元素的，无非就是加强了一点它的元素把控能力。李木木实验一下，好像稍微又有点不同。之前他能够随意操作自然当中的一切。这前提是自然存在，虽然它能够进行一些魔改，但是现在他发现，比如这个火，之前它能随意魔改，温度到几亿摄氏度都行，反正就是参数随意调整。但是现在，他们的可以召唤，传说中的火焰，就比如一团古灵冷火，它之前是能够根据自己意识调整火焰的数据，比如颜色大小造成的效果，不过这些参数都需要自己调整，现在可以直接套模板了。嗯，有加强，但不多。果然还是自己现在太强了，提升就不会太明显了吗？李木木倒是不纠结这个，苍蝇小也是肉嘛。然后没有对这几个唯一职业进行百亿级别的强化，主要是强化了，用处也不大。不如等几天，直接强化两万级的生化，自然划算。而在李木木沉迷强化的这几分钟里面，外面的加西亚帝国已经乱成一锅粥了。一日之内，七大主神接连陨落。天上的血雨几乎已经要变成血色洪水了，一时间，国民的信仰都开始动摇了。他们信奉的神明不是无所不能的吗？为什么会死亡？天上的神国也因为七大主神的陨落，陷入新一轮的权力斗争当中。谁能在这一轮信徒争夺大战中抢夺到更多的信徒，谁就是新的主神。总之，加西亚帝国不管是人还是神，都陷入了一片混乱当中。而在恶念星体内的李木木，正在调戏百里青。准确的说，是调戏百里青身上的火焰力量。现在的百里青对他来说，就相当于一个煤气灶，他想开火就开火，想要火多大就多大，好玩的嘞，你够了呀！百里青给了李木木一个白眼，凭什么啊？这货现在操作自己的火焰，居然比自己还熟练，可恶啊！嘿嘿，玩玩嘛，别生气，大不了待会帝国宝藏的东西都归你。李木木笑嘻嘻的道，这次出来的收获对他来说已经很大了。一口气搞了七个唯一职业，然后六百亿年的寿命，还要什么自行车？百里青果然是自己的寻宝鼠啊，这可得好好供着。青姐，您就是我的神。哼，不用，让我先选就行了。百里青拒绝道：“虽然人比人气死人，但是不是自己的，他也不会去贪。”大佬，抵达目的地了。第幺二零章，开个小包厢，划掉宝箱。听到恶念星的提示，李木木才没有继续玩弄百里青。入眼处是一个稀疏平常的森林，不过帝国针对神灵的那些障眼法，在此时此刻的李木木面前，多少有点掩耳盗铃了。一眼甲，打开吧。
，李木木期待的搓手手。打完 BOSS， 到了激动人心的开宝箱时刻了。好嘞，大佬，呃，念心收到命令，来到森林上的天空之中，随即就看到虚空当中闪过几道靛蓝色的回路。十二具神兵恶念坎迪斯，请求开启宝库。身份确认中，身份确认成功，宝库开启，一切为了重铸帝国荣光。虚空当中打开一道传送门。呃，念心就这么进入传送门当中，进入宝库的第一瞬间，李木木只感觉酷炫。那个男人可以拒绝科技能满满的东西呢？坎迪斯，你怎么变成这样了？宝库当中传出一道机械的声音。这个是，大佬，这是宝库的智能 AR。呃，念心解释，随后又得意道：“升级后的外表怎么样？酷炫吧？以理性判断而言，和酷炫实在是不沾边。”宝库 AR 如实回答：“则你懂个宽，既然你能出现在这里。”那么帝国现在如何了？帝国已经覆灭五千年了。我知道了，既然你来到这里是为了重建帝国嘛。可是主神那边，不用担心了，主神已经全部死了。什么？哈哈，帝国的使命已经结束，我们奋斗的目标达成了。呃，念心的语气难得的轻松。如此，你也将这些帝国遗留的财产带走吧。在恶念心和宝库 AI 交流的时候，李木木已经带着百里青在这宝库里面逛起来了。我还以为有什么好东西呢。李木木逛来逛去都没有看到什么满意的东西，略感失望。这里储存的基本都是帝国的各种技术，以及一些珍稀的材料，根本不是他想象当中的那些快乐。比如金币五灵具，外加一根疗伤草。别人是为了东山再起准备的东西，对科技文明而言，最宝贵的东西当然就是技术啊。百里青倒是看得开，毕竟天天被李木木这么打击，看不开的话早就被气死了。技术的话哦，还能带回精灵国有点用，其他东西完全看不上啊。李木木想了想，这些技术还能带回去，让他的女儿们研究研究。其他的东西对现在的他而言完全没用，而技术带回去，说不定以后精灵国的科技能够碾压凯蒂斯联盟呢。行吧，那就技术归你，这材料我带走，看看能不能做出什么好装备。百里青点头同意，就这么愉快的分赃结束。在他们打包离开后，宝库就启动了自己的自毁程序。回去的路上，百里青让李木木在凯蒂斯联盟境内将他抛下。说是要暂时在这边混一段时间，李木木则是先回到精灵国内。作为精灵族最大的股东，他回去的第一时间当然是看最大的打工人戈威的情况。推开门，如山一般的红油罐子倾泻而出。卧槽！李木木也被这场景震惊了一下，然后就看见坐在办公桌上、神似干尸的戈威。戈威，戈威，你怎么了？你没事吧？我最最最最忠实的打工人，你不要出事啊，不然我上哪去找人来管理这么多精灵啊？干枯的戈威听见李木木的声音，缓缓抬头，一张嘴，李木木都看见他的灵魂好像飘了出来。王，戈威干涩的嗓音，犹如用指甲盖刮黑板的声音，让李木木起了一身鸡皮疙瘩。唉，叹息一声，李木木就将一道绿色能量撒在戈威身上，随后启动生命改造，直接把戈威的四维属性给设定到了一个金。瞬间，干枯的戈威就像海绵遇见水，变得水嫩起来。王，你回来了。状态完全恢复的戈威瞬间充满活力。我说你啊，工作也没必要这么拼吧？李木木有些不忍心，毕竟现在戈威也算给他打工的。不说还好，一说仿佛触动了禁忌的开关，戈威的眼泪决堤一般涌出。王，做不完啊，完全做不完。现在精灵太多了，而且这个国家之前被祸害的百废待兴，要做的事情太多了。随后，戈威又是抱住了李木木，吐槽了半个多小时。才让李木木有机会把帝国技术的资料拿出来，交代戈威以后精灵国的发展就以科技为主，走红色社会的道路。同时，李木木直接将资料点化成一个半人高、戴着眼镜的小正太，让他辅佐戈威建设精灵国。而他，这个精灵国最大的股东，则是下线找女仆小姐姐们捏 j o j o 去了。这些腐败、磨灭心智的享受，还是让他这个现在没有上进心的人来享受吧。李木木一下线，主人欢迎回家。嗯，爽，不用他吩咐任何东西，这些专职女仆小姐姐们就把他安排的明明白白，舒坦啊！李木木感觉自己的意志都要被消磨了，这捏脚手法也太好了吧！他前世出去698案的也没有这舒服啊，难道有职业加成？就在李木木思考职业加成和按摩舒适性的问题时，一道犹如炸雷的人声响起：“蓝星，今天开始就是我金建成的了。”李木木，第121章。金建成，哈哈哈，没想到还能回到蓝星，财富
，全力，女人，都是我的！金建成神色癫狂，看着自己的双手，不可置信，自己穿越异世上百年，一路厮杀，获得了无敌的力量，没想到刚刚称帝，居然又穿回了蓝星，命运真是奇妙啊！金建成原为大韩民国的一个郁郁不得志的普通小屌丝，从小青梅竹马长大的小美，终究敌不过天降。和高富帅跑了，出入社会后，情窦初开遇见的前辈大美，自己准备告白的时候，发现原来前辈只是上司的情妇。心灰意冷的他，下班回家路上，被好心的货车司机送往穿越异世界的路上，标准的剑与魔法世界，但是他却卡了 bug， 被困无人之地二十年，每天坚持挥剑十万次，终于打破空间壁垒，降临异世界。因为每天挥剑十万次，给了他绝无仅有的力量，对他不敬者。杀，忤逆他意者；杀，对他不忠者；杀，获得了无敌的力量，他内心当中的欲望也被无限放大。在他所降临的剑与魔法的世界，美女，他的；财富，他的；权力，还是他的。终于，他的力量强大到，连神明也可以斩杀。今天正是他将异世界的创世神斩杀以后，天道崩碎。于是他再次返回蓝星。起初，他还小心翼翼，然后就发现。他纵横世间，无敌的力量居然还在，于是他飘了。他穿越前的记忆还停留永生游戏降临之前，在金建成的记忆当中，蓝星不过是一个平凡的日常世界，不存在任何超凡的力量。于是他直接对整个蓝星通告：蓝星以后就是好他金建成的私人物品了。他的这番话说出去之后，最先着急的不是别人，反而就是大韩民国唯一职业拥有者们。不是大哥，不会说话你就别说啊。唯一职业者们哀嚎，现在可不比之前的和平世界，有资源有技术，再把漂亮国爸爸的臭脚舔好，小日子就还能混得不错。现在是什么？他妈的是永生游戏的时代了，纯看实力的了。不知道现在我们大韩民国在夹缝中求生存已经很艰辛了吗？还他妈的这么给人拉仇恨，必须给这个小子一点颜色瞧瞧。由于金建成并没有隐藏什么，是高调的宣传自己。并且运用自己的能力，让人很方便找到自己。他想的很简单：无敌的我回归都市，拥有着毁天灭地的力量。你们不赶紧把我接回去当城里面的神，是不是脑子有问题？所以宣言完成后，他就悠哉悠哉的等着高层的人将自己请回去。可惜的是，接他的人没有等来，想要教育他的人却等来了。就你他妈的叫金建成啊！来人身高两米出头，穿着沙滩短裤。敞开的短袖衬衫上面印着几棵椰子树，正是大韩民国的唯一职业拥有者之一。大韩民国英雄榜单排名第21位，被粉丝亲切地称呼为“大韩虎卫”。虎王郑恩基，天赋体毛茂盛，全身体毛茂盛度加 100% 体毛拥有玩家本体体魄20倍的护盾。唯一职业虎王可以在人、虎、人、虎三个形态切换，其他细节未公布。躺在家中的金建成眉头一皱。这大韩民国的财团们脑子抽了吗？就凭自己刚刚那一手全球直播的手段，还敢忤逆自己？果然，当财团的人全都是命好，自己是一点脑子都不带的。金建成打开门，看向门外的虎王：“咦，蓝星上怎么可能有你这种体魄的人出现？”金建成感受到虎王身上强势的血肉力量，在他穿越的世界，至少也是个传奇骑士的力量。一拳碎山，只是家常便饭。嗯，虎王皱眉。一脸狐疑的看着金建成，这永生游戏都降临三年了，全民超人的时代早就来临了。这个人发出这种疑问，难道是因为新地图、诡异地图的开放，导致其他平行世界的玩家过来了？亦或是这小子被夺舍了？算了，无所谓。金建成闭上双眼，再次睁开的时候，一双黄金瞳映入虎王的视线。虎王只感觉自己突然进入了一片异世界当中，这个世界无比虚无，举目望去。全世界就只有那如皓月般的黄金瞳，臣服我，亦或死，犹如天道之音，传入虎王耳中。随即，虎王就冷汗直流，仿佛天地都压在了他的身上。扑通，虎王承受不住压力，跪倒在地。我我臣服。虎王牙齿紧咬，缕缕血丝从牙龈渗出。听到虎王的选择，金建成很满意。你很强，那又怎么样？因为我只会更强。起来，和我讲讲怎么回事。是，滋滋滋！李木木再次喝完一杯果汁，旁边的女仆妹子立马再次给他，再次给他表演了一个凶炸果汁。为了看这个表演，他已经喝了16杯了。养眼，多看看这种表演
对视力好，建议大家每天看18个小时。当然，在何果之的间隙，他也有看看这个金建臣到底是个什么东西的。他都没说统治蓝星呢，什么东西居然还敢在他的头上动土？以他的精神力，选择地球上的任何动静都瞒不过他，直接锁定过去，发现这小子居然是大韩民族的。那么有点实力、膨胀正常的，一点都不像自己，做事高调，做人谦虚。然后紧接着就看见虎王找上门，听见他们对话。身为穿越者，李木木一眼就看出不对劲了。这剧情莫非就是传说中的重生之先帝归来？有点意思。先是诡异事件，然后现在还有异世众生的，真是越来越有意思了呀！李木木双眼放光，对吗？不然无敌的他会很寂寞的。第幺二章：金剑臣生殖记。金建成听完虎王讲述的世界变化之后，心中微微一愣，没想到自己穿越这一遭，地球变化这么大，居然进入了全民超人的时代。不过无所谓，唯一职业就虎王这种水平的话，对他而言没有任何的压力。只是这么看来的话，想要统治蓝星没有那么容易了，得留点血。那么就先统一大韩民国吧。金建成微微一笑，王霸之气顿显无疑。一旁的虎王想要吐槽。但是现在人在屋檐下，不得不低头啊！但是大哥，你只是收拾了我一个排名21的唯一职业的呀，这唯一职业之间的差距，可是比人和狗之间的差距都大。啊。金建成说完就向天空中飞去，因为大韩民国的国土面积并不大，他的精神力轻松覆盖全国面积。此时，在线下的几位唯一职业者瞬间感觉到有人窥探，如此无理的事情，别人当然也不客气，当即回击。想要给这个不懂礼数的小子一点教训，不知道随便用精神力窥探，就像随便拿起手机拍摄一样，侵犯肖像权的吗？小子，今天老夫就教教你什么叫礼貌。伴随着话音，一柄飞刀向金建成飞来。有趣。金建成看着斩向自己的飞刀，嘴角轻微，手指伸向飞刀，轻轻一点，那柄飞刀就从与金建成接触的部位开始一点点的生出锈迹，瞬息间遍布整个刀身。随后，腐蚀家具就这么被完全风化，消散在天地当中。什么？此时围观的几大唯一职业都是一惊。要知道，刚刚那柄飞刀可不是什么阿猫阿狗都能接下的，那可是唯一职业者按气王丢出去的飞刀。虽然现实世界现在不能携带装备，但是按气王随时准备在身上的飞刀也不是什么普通材料。按气王一个人可是能够充当防空网的存在。飞刀打飞机，对他而言只是洒洒水。没想到被这个年轻人这么轻松的接住了，年轻人不简单啊！是新出现的唯一职业者吗？暗器王的飞刀被拦截之后，也并不恼怒。呵呵，唯一职业者，我只手可灭。有着异界征战上百年战斗经验的金建成不屑道：“在他看来，现在蓝星上面的人不过是空有力量罢了，在永生游戏当中不会真正的死亡，只是扣除寿命。这样的条件下，没有生与死的磨练，是培养不出真正的强者的。”而在一旁窥屏的李木木表示：“小子，你好狂啊！呵呵，现在的年轻人啊，刚赚了唯一职业者，就狂的找不到北了。”暗器王还躲在暗处嘲讽。不过这次金建成并没有继续惯着他，只见他右手一抬，一道绚丽的魔法阵就在空中形成。金建成只是将手往魔法阵一伸，再次抽出手来，手上已经提着一个身材消瘦的男子。卧槽，怎么可能？被揪出来的人就是大韩民国英雄榜。排名第十七的暗器王，被抓出来的他还一脸的不可置信，这他妈的是什么手段？要知道暗器王，暗器王丢暗器是他的攻击手段，但是更强的可是隐秘手段。你能力还不错，有资格跟着我。金建成如法炮制，就像对虎王那样，给暗器王也打上烙印。就这样，金建成通过精神扫描，将在线下大韩民国的唯一职业都揪了出来，当然没有任何隐蔽。这件事情当即引起了轩然大波，网络上也是讨论不断。卧槽，武装政变！嘿嘿，线下的那几个倒霉蛋，大韩民国的英雄榜排名前五的，几乎已经常年在永生世界当中了。不过这个人是谁啊？转职唯一职业，直接一飞冲天吗？刚刚转职就这么强，那么以后不得无敌，说不定真的能带领我们大韩民族统一蓝星呢。呦呦呦，又做梦了！先把你们的特产漂亮国柱兵赶出去吧。对啊。笑死！明明漂亮国一个唯一职业都没有在他们呢，他们还愿意被人家的军队管着。嗨，当狗是会上瘾的。朱军，我说的可有道理？但是有一说一，这个金建成还是有点实力啊，有点期待他们政府把排名前几叫下线的场景了。不好说哎，排名第一的
，韩王当年不也是把后面的人都按在地上摩擦才登顶的吗？管他的呢，反正他们内讧，我们看乐子就好。可是这个人说蓝星是他的了呢，万一到时候后跑来华国怎么办？楼上的我怀疑你刚刚通往，忘记当年韩王来华国交流，打输了以后吃饭掀桌子的事情了。有一说一，情绪管理能力差，是不是他们的民族传统啊？你这个观点很难不认同。英雄排名第六之后的所有唯一职业者，均被金建成控制。金建成斩杀三金太子爷，只因为曾经在三金旗下的公司上班，被克扣工资。金建成率领27名唯一职业者入住总统办公大楼，总统被斩杀无人阻止，金建成宣布成为大韩民国的王。前五唯一职业者还未出现，他们是怕了吗？韩王为什么还不出现？各家媒体的新闻今天就和发疯了一样，报道个不停，几乎是一分钟一个情况。作为新闻从业者，这些记者更是兴奋的不行，太多了，太多了。根本报道不过来，嗨嗨，兄弟们，所以说大韩民国灭国了，称王，重回封建社会，欢呼，哈哈哈，该死，你们别得意，什么什么什么，一觉睡醒，大韩民国没了，他的漂亮国爸爸不管管，管什么管，前前后后加起来没超过十分钟，想管也要反应的过来啊，可能现在才提交议会，还在讨论帮不帮忙呢，哈哈哈哈，而此时此刻的金建成，在坐在总统办公室里面。他面前则是整个大韩民国的所有高层，以及包围着高层的27名唯一职业者们。前五唯一职业者为什么还不下线？金建成双手撑住下巴，不苟言笑道：“大人，这前五的人几乎是常年不下线的，除非遇见特殊情况，否则是不会回到现实世界的。”一名地中海男子颤颤巍巍地说道，一边回话，还一边不停地用一块小手帕擦着汗。五分钟联系上他们五个，否则……金建成双眼一抬。一股无形的威压释放，瞬间屋子里面的所有人都控制不住的跪倒在地，连唯一职业者都扛不住，更别说这些不擅长战斗的高层，有好几个甚至直接将膝盖跪得粉碎，在地上发出哀嚎的痛哭声，哭也是要算时间的。金建成冷眼看着这群高管，他一向对这些高高在上的人没什么好感的。第123章，新建省诉求被驳回。听见金建成冷漠的话语。这些平时目中无人的高层管理们也顾不上哀嚎了，赶快安排人联系前五的英雄们。至于为什么他们不直接上线联系，然后趁机永远躲在永生世界当中？第一，权力等来不疑，如果永远待在永生世界当中，意味着要放弃现在的一切。第二，金建成不是蠢人，而他们这些高管实际战斗力很低，在登陆的瞬间可能就会被秒杀。第三，就算成功登陆，金建成现在的实力以及控制的唯一职业玩家们。也能在游戏中轻松地将他们杀到寿命消耗殆尽。很快，一条条消息就放了出去。金建成约战大韩民国英雄排行榜前五的唯一职业，网络上也是热闹的飞起，见怪不怪吧？确实，这些年里面拥有实力之后，直接推翻当地政权的事情也不少。这种事情基本都发生在小国家里面。不过，这个金建成到底是什么唯一职业啊？居然能够控制这么多人，好强啊！冲浪达人们热烈讨论的时候。李木木则是在他的大别野里面，眉头紧缩，思考一件很严重的事情。现在整个蓝星上面的大方真是为了全人类的利益，不干涉他国内政，不能恶意攻击。但是金建成这小子，直接推翻了之前的政权，自立为王。现在这个大韩民国还算签订全球人类共进化条约的大韩民国吗？自己是不是可以弄了他，然后顺便就把大韩民国划成华国的省份了呢？专业的事情当然询问专业的人。华国某处。正在吃鸡的吃鸡，么西么西，李木木的声音在他耳边响起：“是谁？”至鸡立刻摆出防御姿势，警惕的看着四周：“是我啦，是我啦，李木木，大神，你怎么做到的？”至鸡惊讶，虽然不知道李大神的唯一职业是什么，但是到目前为止也没有表现出任何精神控制类的能力啊。哦，直接控制你耳边的空气震动发声就行了。哎，这些不重要，我有个事问你，大神您说。至今内心腹诽，不要把这种事情说得这么简单啊！空气震动发生听起来很简单，但是串在一起，他们的就很离谱了。首先得找到目标人物吧，然后在目标人物的耳边精准控制震动。这么离谱的能力，但凡把震动的空气换成脑浆，就能看见李大神现在有多强了。呃，就是。李木木把自己想法说给了至今，没办法，来这个世界就三天。他目前认识的和政府相关的，就至今和楚狗。怎么了？没事，大神这个事情有点大，我得申请一下。行，那你快去。至机赶紧拿出手机，开始联系他的领导。没开玩笑，没有。
：“哎，我去和李大神谈吧。”挂断电话，志基松了一口气。李大神真的是天天都在想搞事情啊！昨天第一次见面，说要把小樱花沉了，今天又说要给华国增加一个省，太吓人了。没多久，就有人敲响了李木木别野的大门，来人正是十二生肖的领导人——四象麒麟张如龙。在女仆的接应下。张如龙看见了正在观赏凶诈果汁的李木木，李大神，您好，我是四象麒麟张如龙。李木木打量眼前这个不苟言笑的中年人，四象不是青龙朱雀白虎玄武吗？十二生肖你搞十三个，四象有五个也是正常的，对不对？你们是不是有点侮辱数量词了？哈哈，你好，你好，这么快就来了，那我的提议，大神，其实从目前的局势来看，我们政府方面不建议这么做。张如龙接过女仆递上来的茶，依旧保持着严肃的脸。为什么？李木木不解。增加国土面积不是好事吗？现在的经济政策和三年前不同了，有了永生世界的加持，个人实力尤为重要。且现在所有的国家都在摩拳擦掌，等待世界融合，开始新一轮的资源竞赛。张如龙停下，喝了一口茶，看着李木木认真倾听的模样，继续开口解释道：“现在的大韩民国对华国而言没有任何的吸引力，要资源，他们自身难保；要人才，重新教育驯化，时间周期太长。”甚至可以说，以他们现在的经济形势，收复他们对华国而言是一个累赘。李木木听着张如龙的话，也大致明白了，他的思维才穿越过来三天，没有完全转变过来。大韩民国在永生降临之前，还能有些科技对华国有些用处，但是其他方面则是完全没有吸引力。吃喝全靠进口，自己产出极少，如果收复了，还少一个海关费收入。而科技方面，现在随便去永生世界里面搞一点，都够现在的科学家吃很久了。根本不存在他前世所谓的技术封杀，所以现在的大韩民国对华国来说鸡肋都不如，完全就是一个痔疮，没有一点用不说，还会吸取体内的营养成长，然后不花时间处理，有时候还会反咬一口。行吧，那对金建臣的态度，李木木接受了这个说辞。看来现在全球的目标都已经不在这蓝星之上了，各自都在悄悄的蓄力，然后融入永生世界，当一个野蛮入侵者是吧？如果他只在自己国家乱搞，没有人会管，但是一旦越界，我们华国也不会放过他。张如龙不苟言笑的脸上，罕见的显露出一丝自信的神情。行吧，看来这大韩省是建立不了了。李木木稍稍有点失望，但是华国不想要这个累赘，他也没办法，总不能自己去当土皇帝，然后天天吃泡菜吧？他才不要呢！感谢大神的理解，李大神如果后面还有什么需求，直接联系我就好。张如龙留下一个联系方式。李木木很想说不用，见过一次之后，他不管在哪，自己都能随时联系。张如龙走后。李木木再次观看起大型连续剧《金建臣灭韩记》，此时已经播放到了《剑神金建臣大战大韩民国五大高手》或第124章《华国到你了》。这大韩民国英雄榜前五，还算有骨气，没有临阵脱逃，而是选择下线和金建臣大战。前五的含水量就比较低了，金建臣已经不能用他的黄金铜直接控制，但是无所谓，金建臣很自信，实力高的打服就行。蠢货，你知道你在做什么吗？英雄榜第一名韩王是直接被叫下线的。知道金建成的行为之后，大骂蠢货。现在可是永生游戏的军备期间，所有国家都在卯足了劲准备，因为大家都清楚，接下来的永生世界资源争夺才是关键时刻。妈的，这时候你说你想统一全世界，当蓝星的王？大哥，你没事吧？先别说华国漂亮国毛熊国，这蓝星联盟的三大流氓同意不同意？就他们的。我们隔壁的早先国也他妈的不同意啊！哈哈哈哈，很久没有人敢这么和我说话了。你很有勇气。金建成看着气馁败坏的韩王，大笑道：“自己无敌意识那么久，敢这么和他说话的人，连灵魂都要被他碾碎。别他妈中二病犯病一样好吗？现在的国际形势，你以为你有个强大的唯一职业就能为所欲为了吗？”韩王苦口婆心，不是他害怕金建成，而是能做到第一名，脑子还是有的。不然，作为大韩民族武力值第一人，他自己为什么推翻政权当土皇帝？每一个唯一职业都很宝贵，他实在不想内斗。唯一职业者，在我眼中不值一提，唯有剑道才能成就最强。金建成对此嗤之以鼻，看看那一堆被他控制的唯一职业者。不过如此，韩王眉头一皱，发现事情并不简单。你不是唯一职业者，只要转职唯一职业者的都知道，只要转职唯一职业。基本都能获得一条近乎法则的能力。如果和自己的天赋相信高，提升的实力是非常恐怖的。多说无益。韩王还想劝，但是金建成明显不想听。金建成伸出手，法阵显现，金建成从中拔出一柄40米长的大宝剑。
，老伙计，我们又要一起战斗了！哎，韩王叹息一声，招呼其余四人一起围剿金剑臣。至于一对一公平决斗，开什么玩笑？现在又不是以武会友的时间。倒是金剑臣很是自信，独自一人，即使控制27名唯一职业者，也没有操控他们围攻。金剑臣长剑一劈，顿时五人就感觉周遭的空间仿佛都要被撕裂一般，寒气释放。韩王也不甘示弱。他的唯一职业寒王，能够操作寒冷的天气，加上他的天赋天气预报，能够自由操作气象。可以说，寒王一个人就是气象武器，从来就是剑与魔法的金剑臣，哪里见过这种阵仗？天上突然下青蛙，还他们是冻的梆硬，每一个青蛙砸下去就和一枚炮弹一样，真是恶心的战斗方式。金剑臣不喜，这个世界的缺乏礼貌。寒王的攻击方式奇葩就算了，其他四位也没有好到那里去。泡菜仙人被他的攻击击中，会被瞬间淹制。整容王自己整容不算厉害，厉害的是这货攻击真真假假、虚虚实实，就是金剑臣也分不清。有时候看似正面袭来的锋刃，实际被击中的是背后。而且他一旦变换成别人的样貌，连攻击都会变得和被整容人一样，根本防不胜防。阿剑收手吧，永生世界没有你想的那么简单。韩王一变一发冰冻大象打出，一边苦口婆心的劝谏，同时又补上一发大闸蟹龙卷风。被席卷在里面的物体全都像进了粉碎机一样，被搅得粉碎。可是金剑臣也不是省油的灯，一剑劈开，天空中下起微微细雨。金剑臣没有在意，但是一直追剧的李木木确实发现了不对劲。表面上看只是普通的小雨，但是其实是韩王他们打配合。整容王将泡菜仙人的攻击融入雨中，果然，下一瞬，金剑臣的肌肤接触到雨水，马上就开始脱水。呵呵，有点意思。金剑臣倒是不慌不忙。抬起自己的40米长剑，直接将自己的手砍断，没有让泡菜仙人的伤害继续扩散。随后抬手一个魔法阵，断掉的手就立马恢复如新。可惜没有用。金剑臣修复完自己的手，活动了一下，随后全身的气势迸发。你们有留下来的价值，我不会杀了你们的。金剑臣将长剑高举，一股让人发颤的力量在他的身上汇聚。神剑一试，长剑挥下，韩王等人感觉犹如泰山压顶。奋力想要逃离，却发现无论如何也不发移动自己的双腿。再抬眼，入目的就是一双黄金瞳。这大韩民国就这么被人横推了，真吉尔菜啊！李木木全程观战，当然清楚发生了什么，还是老一套。这前五的不能直接控制，就先打个半死，没力量反抗了，再控制。对此，李木木嗤之以鼻。只有对自己实力不自信的人，才会收复强力的手下，就像自己，多么潇洒。管你多少人，上来就给你摁死。至于培养势力，麻烦不说，还没多少实力加成，还不如随便找个土豆来个生命改造，四维属性调整到一个金，就问问你，蓝星上谁还是对手？主人，这个金剑臣会来华国吗？女仆们好像对这件事很是关心，因为李木木的电视上面，此时已经有新闻发布，金剑臣宣布大韩民国正式改名叫金国，而他就是第一任国王。随后，他会将蓝星上面的国家一个一个的收服，而此时他发布的宣言就是，华国将是他的下一个目标。第125章，委屈的玄武，华国一直都是金建臣心目中向往的国度。听说在那里西瓜可以敞开吃，听说在那里吃烤肉和家常便饭一样简单，听说在那里不用天天吃泡菜。这里东西从小就在他的心中，从小就种下烙印。他恨自己为什么不是华国人。而是生在了这令人窒息的大韩民国，他恨，所以心中拥有实力之后，他想征服的第一个目标，就是他心中的白月光华国。他的此番发言也是在网络上掀起了轩然大波。哟，有小泡菜在做梦了呢！我小仙女实名支持欧巴，通知我。是啊，是啊，这样是不是以后就可以随便和泡菜国欧巴结婚了？终于不用忍受郭南了。想屁吃呢！别以为打赢了韩王就天下无敌了，韩王算个屌啊！笑死他们全国的唯一职业者，还不如我们一个省份的多呢。谁给他的胆子啊？我觉得行，到时候 Z 江的兄弟先上。我恩京代表江 S 省表示可以。你凭什么代表江 S 省？我 S 州第一个不同意。凭什么你 S 州第一个不同意？我南同第一个不同意。网友发言，不出三句，必定歪楼。而华国的高层听见金建臣的宣言，却不能把这件事笑一笑，就这么过去了。四项总部办公室内，无人围绕圆桌而坐。已经和李木木发生过交际的朱雀慕容熙、麒麟张如龙，而其余三人分别是青龙王振海、白虎诸葛半山、玄武白霍
这次睡树洞一下。坐在 C 位的青龙王镇海，是一位汉服爱好者，时常就是一副古装模样，招摇过市。现在也一样，一副翩翩公子哥的模样。很难想象这种如同谪仙人一般的人物，居然叫王镇海，而且操着一口东北腔。不去，没心情。发言者是穿着清凉的玄武白货，明明长着一张萝莉脸，却画着一副厚重的欧美妆，感觉就像初中生不学好，给自己画上浓妆，装大姐大的样子。小白都说了你不适合浓妆，你不信，你看又被甩了吧？白虎诸葛半山笑盈盈的道，配上他的眯眯眼，随时都是一副老好人的模样。要我看，要不就白妹子你去吧。我看这萧金剑词儿长得也还不错。王振海一拍桌子，好像觉得自己的这个提议非常棒。你觉得你很幽默吗？玄武白货冷冷的看着青龙，<笑>我也不去。我在现实当中发挥的实力太低，我没有信心战胜他。朱雀慕容熙也放弃。不过对此，大家都是赞同的，点点头。慕容熙的战斗力分两部分，一个就是他的天赋空天战舰，第二个就是他打造的机械大军。这两个配合他的唯一职业空王，可以说是所向披靡。但是在现实世界当中，他只能召唤自己的空天战舰，实力下降一半不止。从现在有的资料分析，这金剑臣的主要实力是他的剑道，然后魔法辅助，最后还有他能控制人的金瞳孔。麒麟张如龙看着资料，分析着，随后推了推眼镜，继续。综上，我们当中最克制他的是玄武。麒麟张如龙发言完，所有人都盯着气鼓鼓的，像一个包子玄武白虎。干嘛？我不想去。三个帅哥的联系方式。张如龙伸出三根手指，切，姐不稀罕。五个，我我我，四个。喂，怎么还带降价的呀？三个，成交成交成交，别降了。最终会议结束，以玄武枯寂寂的接受任务结束。金建成的目标是将整个蓝星收入囊中。这次对华国的讨伐，他带上了全韩32名唯一职业者，并且配备了职业的战地记者，全程直播他的光辉事迹。而此时，他们正在横渡黄海，打算在华国的江 S 南通登陆。当然，这也是他提前通告了的，就是希望华国安排好反击力量，然后被他一波拿下。他相信，只要他以绝对压倒性的力量横压一切，华国就会乖乖臣服。想到这里，直播中的金建臣嘴角不由得浮现一抹得意的微笑。华国，这次我要让你真真正正的变成我金国的领土，而不再是我们历史书上的自欺欺人。直播间现在的观看人数也已经上升到了十亿观看人数。虽然现在的金国对华国来说没有任何价值，但是华国对金国不一样啊！华国面临全世界的封锁，完全可以实现自给自足，物料资源完全不需要求助别人，这对任何一个国家来说都是香饽饽。直播间当中各个国家的人都有，杀杀杀！早就看这群华国人不顺眼了。哈哈，金建成不愧是我大韩民族的人，有种把华国占领下来，让他们给我们种西瓜！啊，金建成欧巴好帅，快来征服我，我愿意当你的狗。早就看华国男人不顺眼了，他们的这群恶臭小仙女怎么到处都是？现在别人都来侵略华国了，还帮别人说话，怎么的？郭南急了，承认别人很优秀很难吗？傻逼，你以为被他占领你就有好日子过了？哼，怎么不会？韩国欧巴都是非常尊重女性的，要我说。华国直接投降就好，还抵抗什么呀？哈哈，金建成加油！漂亮国实名支持。有一说一，金建成还挺帅的。就他还想占领华国，能上岸再说吧。就是32个唯一职业者就想占领华国，没睡醒吧？而此时的玄武白货正在海边布置防线，说是布置，其实就是搬了一张防晒椅在海边等待。而他的身后，则是72名穿着花里胡哨的唯一职业者。这是玄武直率的部队。地煞七十二星和麒麟麾下的十二生肖是同等级的部队，同样是全员唯一职业者配置。但是唯一职业者之间的差距体现在很多方面：个人天赋的升华次数、天赋和职业之间的匹配度，以及职业本身的强度，甚至还有普通职业和高级职业之间的搭配，都会导致最后发挥出来的实力天差地别。意思就是说，十二生肖的十三个人和地煞七十二星的整体实力是差不多的。泱泱大国就派出你们几人前来阻止我吗？金建成此时已经看到了玄武的部队，心生不悦，就这点人也想拦住自己，简直可笑。可惜他的精神力不够强大，无法感知到。就在不远的沙滩上，正有一个男子享受着二十名女仆的贴心服务。哦，对对对，就是那里。用点力。第一百二十六章，李木木终于上线了。为了更加近距离的看戏，没错，李木木直接跑到现场来了。同时，他也担心华国这边拦不住金建成。倒不是对华国没有什么信心。
，而是这逼崽子是个意识重生者，谁知道他有什么底牌没有漏啊？还是自己过来保险一点。他此时的心态就像拿到新玩具的男孩，现在即使只是在玩具表面留下一个指纹，也会仔仔细细的将其擦干净，更别说有可能破坏这个玩具了。必须保护好。此时，金建成和玄武的已经开始了第一波语言交锋，但是小萝莉模样的玄武脑子好像不太妙，斗嘴完全不是金建成的对手。只会你你你你，气死我了！混蛋，讨厌你！这种毫无攻击力的语言，说不定有时候还会出现反作用，让人兴奋起来。可恶，给我进攻！言语上说不过，玄武也破罐子破摔了。说不过，就把你这个小白脸的脸打烂！一瞬间，战场分割，兵对兵，将对将，地煞七十二星直接将三十二个金国唯一职业者包起来围殴，而玄武和金剑尘则是对上。哼！没想到堂堂华国居然派个女人出来对付我，还真是堕落呢。金建成开局直接召唤出自己40米长的大宝剑，虽然嘴上嘲讽，但是他并不是蠢货，在一世多年的战斗，让他并不会因为性别而小瞧敌人。但是言语侮辱、扰人心智也是战斗小技巧。王八蛋，敢小瞧女人，我会让你付出代价的。然而，虽然金建成的伎俩很低级，但是玄武白货吃这一套。华国四项之一，玄武。唯一职业者，反击王拥有者，拥有李木木进入游戏前，全世界最强的防御力，号称最强之盾。金建成一剑袭来，玄武白货只是轻弹小手指，就轻描淡写的弹开。哦，有点意思啊！王八蛋，你给我当指甲刀，还差点意思呢。玄武吹了吹自己的小手指，嗯，刚刚做的美甲没有刮花，看来我要拿出一点实力了。金建成见此。将自己的大宝剑横举身前，大宝剑身上光芒绽放，随后渐渐收敛。四十米的大宝剑浓缩成了一柄正常大小的长剑，一刀修罗，长剑变回正常大小之后，金建成的眼神一凝，下一瞬人影从原地消失。再次出现的时候，已经保持收剑动作，站立在玄武的身后。天空中飘落几缕秀发。喂，臭小子！玄武的语调陡然变得阴沉。金建成看着自己的蓄力一击。居然只砍掉几丝头发，有点兴奋起来。好久没有遇见这么能扛的是刀石了。你不知道，对于一个花季少女来说，头发是多么重要吗？玄武大怒，本来就内分泌失调，导致脱发了。这个混蛋金建臣居然敢砍自己的头发，不能忍，不能忍啊！重力地狱，防御转化，陨石重击，重力地狱能够将玄武周围的重力增加到100倍，一般人进入这个领域会直接暴毙。防御转化。能够将自身的防御力全部转化成攻击力，而玄武的职业特长就是增加防御，所以这一击算是玄武的大杀招。不，嗯，玄武的这一击直接造成了小型爆炸，顿时升起一颗小型蘑菇云。哼哼，这就是得罪姑奶奶我的下场。打完收工的玄武得意道：“能在他这一击活下来的人可没几个，但根据有烟无伤定律，哼，不错不错，蓝星上面居然还有如此强大的人，这样征服起来才有意思吗？”金建成的声音从烟雾当中传出，玄武不敢相信的瞪大双眼，就看见金建成从中走出。不过此时的他已经完全变了样子，金瞳、金发，赤裸着上半身，背后生出一对神圣的光翼。接下我这一套连招你居然没事，你这一套组合确实强大，可惜攻击要打中人。砰！金建成从原地消失，瞬间出现在玄武面前，而他的拳头已经打在了玄武平坦的小腹上。哦哦，一口鲜血从口中吐出。才有用啊！金建成笑盈盈的看着半跪在地上的玄武，可恶！玄武趴在地上，非常不甘心。刚刚那一拳已经把他的内脏全部绞碎了，如果不是在现实世界，无法携带装备。他可不会输给这个什么金建成。可惜了，本来以为你可以带给我更多的愉悦，但是还是扛不住我的神圣姿态。金建成低眉看着玄武，哎，在自己的最强姿态下，华国的最强战力也是如此的不堪一击啊！直播中，卧槽！发生了什么？刚刚不还是不能破防吗？高手过招，胜负就在一念之间。玄武就这么败了吗？胜之不武，玄武不能穿装备，实力发挥不出来。可是这金建成不是也没有装备吗？可是我听说金建成不是玩家，他的实力和装备没关系啊。玄武都打不过，怎么办？难道我们华国也抵抗不住金建成吗？哎，又有人来了，那是谁？怎么敢出现在这里？刚刚从大宝剑出来吗？怎么还穿着御衣？你们有没有觉得这个人有点眼熟啊？呃，你别说，你还真别说，是不是李大神？卧槽，还真是李大神
，你快跑啊！你的强化实力全在装备上，打不过的。”“对啊，李大神，快跑，可不能浪费你的强化天赋啊！”“国家呢？快点来救李大神啊！这可是全华国的宝贝。”“没错，此时穿着浴衣，捧着一杯果汁，悠悠哉哉走过来的人，正是李木木。”“你快走，你不是他的对手。”第一个着急的是玄武，现在李木木的优先保护级可是很高的，但是全世界都认为李木木强大是强大在他的强化，比如每次十倍提升的装备，和在永生游戏当中被他强化到无比强大的那条巨龙，而李木木自身的实力，除了几个别人都以为他是一个弱鸡。第127章，谁说有奶就是奶妈了？李木木没有多说什么，抬手一道绿色的能量打入玄武的体内，刚刚还是重伤、脸色惨白的玄武。面色立刻红润起来，哦，真是优秀的治疗魔法！金建臣夸赞道：“力量越是强大的人，治疗的难度越大，就好像生命值上限越多，对奶妈的奶量要求越高一样。”能够让他他金建臣施展出剑心通明姿态的玄武，显然不是一个弱者。李大神，你的唯一职业是治疗相关的吗？状态恢复的玄武，赶紧站起身来，挡在李木木身前，保护他的安全。就战略价值而言。李木木的权重比他们四项加起来都高，他们之间的关系就像原子弹和造原子弹的人，孰轻孰重不言而喻。李木木看着双手撑开挡在自己面前的玄武，伸出手在他的身上轻轻拍了拍，没事，他伤不了我。玄武一脸疑惑，但是身体没有移动分毫。直播间内关注这场大战的人也顿时沸腾。呜、哦，这对 CP 我磕了，听书一句劝，什么都磕，只会害了你啊。这就是郭南嘛，居然站在女人身后，头上脑残吧？李大神的价值从来不在正面战斗上。李信分析，这金建臣大概还不知道李大神的能力吧？不然这种大宝贝谁都不会动手的。不过看样子李大神还有治疗能力，这样看，说不定他们两个能拦住金建臣呢。哼，我们建成欧巴是无敌的，赶快投降吧！金建臣看着拦在李木木身前的玄武，不由得一阵失神。曾几何时。他也有这么一位愿意挡在他身前的女性战友，那时候一路冒险的日子真让人怀念。可惜，再一次面对当时的他，也无法战胜的敌人时，他将这位战友献给敌人，来换取了自己苟延残喘的时间。我这辈子最讨厌站在女人身后的男人，你这么说我就不困了呀！李木木滔滔鼻嘎，随后弹出，轰隆隆，一道犹如电磁轨道炮贴地发射的轨迹留下。卧槽！卧槽！卧槽！玄武懵逼。观战网友懵逼，大战中的地煞七十二星和三十二位金国英雄懵逼，被打掉半个身子的金建臣震撼，哈哈哈！哈，没想到啊，没想到，杨洋华国居然也会使出如此卑劣的手段。被打掉半个身子的金建臣，并没有这么简单的死掉，怎么说也是征服一个世界、吞噬齐天道的人物。此时的他被炸毁的半个身子正在疯狂的修复中，同时他也明白眼前两人的计策，看似互相推诿，上演一副悲壮的画面。实际却是给这个男人争取时间，好让他蓄力，打出如此恐怖的一击。我承认我大意了，回到蓝星有些浮躁。为了表示歉意，接下来我会使出我的全部力量。李木木看着又要开始蓄力的金建臣，所以这些变身党是真的不怕打断吗？而且什么叫卑劣？我弹鼻屎，你最多说我这攻击下流和卑劣有什么关系？大神，你赶快离开这里，青龙他们正在往这里赶来，还有30秒抵达。这期间，就算拼上性命，我也会保护你的。萝莉脸的玄武一脸坚毅的看着李木木说道：“哎，真不用，他真伤害不了我。”李木木这次也没客气，只是拍拍玄武的肩了，毕竟没有用，而是直接拽开玄武。玄武还想反抗，奈何，就像牙签脚大缸，根本撼动不了分毫。被李木木强势拨开的玄武，一时间有点愣神，这李大神的实力居然如此强大，我伤不了你，可笑！金建臣此时的头发已经变成半米长的长发，且变成完全的白色。那种散发着白色光芒的纯粹白色，头发好似单独一个重力系统一样，根根向天空当中垂去。哇哦，欧巴，你这个造型可以啊！李木木看着这个姿态的金建臣，不由多打量了几眼，是真的很帅，霸气。自己有空也应该研究研究帅气的出场了。哼，你在羞辱我吗？我要杀了你！虽然李木木是真心称赞，但是战场上有哪个大心脏的关心别人帅不帅啊？必定是激怒自己的手段。金建臣恼怒，这个男人是想要说自己只是一个花架子吗？必须要他付出代价，修罗屠宰场。一瞬间，这方天地间都充满了凌冽的剑气。李木木只是轻弹了一个响指，
，就瞬间被这无处不在的剑气淹没。Boom！ 作为主要攻击对象的李木木战地出，产生剧烈的报名声，以及比之前剧烈百倍的爆炸烟尘。卧槽，好可怕！这就是金剑城的最强姿态吗？嚯嚯嚯！华国这次自大了吧？只派遣一个人去阻拦。原本因为李木木的出现，我还以为华国要崛起了呢，没想到这么快就陨落了，笑死我！哈哈，崛起于昨天，殒命于今日，这爆炸规模比得上原子弹了吧？这现在现实中有谁接得住？差不多，游戏中诸多道具加持下，接住的人应该有一些，现实世界不可能有人接住的。好可怕呀、啊！金剑尘的实力居然如此可怕。虽然，但是你们真不觉得奇怪吗？明明是剑术攻击，这么剧烈的爆炸是搞什么东西？直播中，金剑尘撤出烟雾范围，眉头紧皱，刚刚攻击的手感。自己确实砍到人了，没错。但是自己的修罗屠宰场怎么会引发爆炸？难道这是因为回到蓝星了？世界的超凡能力展现方式不同，亦或是这个男人立马全部暗装的就是炸弹，就是为了吸引自己攻击，然后好和他一起同归于尽？一瞬间，金剑尘思绪万千，考虑了种种可能。而李木木呢？这个情况也不在他的预料当中。他也没想到，这个职业的特性被动、毅力、判定优先级。居然比自己的护盾先出，也就是说以后战斗，只要自己不浮空就是无敌的，对吧？然后自己还免控，所以只要不把脚下的大地崩碎，自己根本不会受伤，是吧？第128十章，此时无敌的他停止了思考。至于金剑尘攻击到来之前的响指，只是因为平时脑海当中想的东西太多，但是他现在随随便便想的东西都可能对现实造成影响，所以会用响指做一个施法引导。至于干嘛？给自己的小女仆，保护自己的玄武，以及混战当中的七十二星，套上自己的念力护盾，这种等级的伤害，其他人可扛不起。就这，你还想要征服蓝星？谁给你的胆子啊？李木木念力一扫，将漫天的烟尘瞬间清扫干净，露出完好无损的李木木，以及一脸懵逼的众人。什么？在我的修罗屠宰场下，居然还毫发未损？不可能！金剑尘瞪大了双眼，修罗屠宰场。是他在异世界最后悟出来的杀招，也是他的最强一击，同时也是屠戮天道的一击，居然被人正面无伤接下，他不敢相信。玄武也迷茫的摸了摸自己，和其他人不同，实力太低，根本没有清楚发生了什么事。他的实力勉强可以看见刚刚金剑尘毁天灭地的一击，本来想要冲到李大神的身前，展开无畏护盾保护他，然后因为李木木的护盾是念力展开，外面的进不来，里面的也出不去。成功的将玄武困在里面。原本玄武以为这是金剑尘的限制，现在看着完好无损的自己和挡在自己身上伟岸的身影，哪里还不明白发生了什么？好帅！玄武诺诺开口，从来都是他冲在最前线保护别人。第一次体会到被保护的他，突然感觉内心有什么奇怪的开关触动了。喂喂喂，大招没拍死人很正常的，你不要就这么放弃斗志了呀、啊！李木木晃悠到金剑尘的面前。看着这小子嘴巴里面叭叭叭的不停的说着不可能，不可能，不可能，心理承受能力没有这么弱吧？怎么说也是重生的了，这么玩不起。李木木一直把金剑尘当成异世众生而来，毕竟这小子独自一人的逼逼刀，他也全程旁观的。但是这个消息别人不知道啊。什么？大神刚刚说了什么？重生？金剑尘是重生者，可是不对啊！既然他是重生的，他会不知道李大神的实力。有没有可能是异世重生呢？不过现在永生游戏都有平行世界的玩家登录了，来个异世界我一点都不意外。嘿嘿嘿，说到平行世界玩家，那些妹妹真水灵啊，只要带他们升级就可以。嘿嘿嘿，卧槽，兄弟一个人悄悄吃独食，我证明楼上说的是真的。现在那群平行世界的人，为了升级，什么事都做得出来，男的都可以。这现实世界都出现异世界的人了，为什么外星人还没来？谁说没有的？说不定只是你没发现呢。这么看。金剑尘没有唯一职业还这么强，就说得通了。直播里面，李木木看着这状态明显不对的金剑尘，不可能，不可能，不可能！原本散发着刺眼白光的那一头反重力白发，此时也升起缕缕黑烟。哎呦，这是要爆种了啊！李木木饶有兴趣地看着金剑尘的变化。至于打断他，不要，要给敌人一点尊重。慢慢变。李木木直接把自己的沙滩椅移过来。对于李木木的做法。现场没人看懂，也没人敢打扰，但是网络上的李中克坐不住了，这是干嘛？趁他病要他命啊！搞什么东西？还给敌人机会？如果金剑尘反杀了怎么办？卧槽
他该不会以为自己天下无敌了吧？怎么不动手？金建臣身上的黑色气息越来越多，李木木能感受到这些气息并不是属于蓝星，里面充满了绝望和悲鸣。拥有生化自然职业的他，能够清楚感觉这股情绪，就好像一个世界的痛哭以及控诉。嗯，接近一个母亲对自己孩子的控诉。看来这个金建臣对众生前的那个异世界造成的伤害不低啊！啊金建臣发出痛苦的喊叫。身上的黑色气息暴涨，同时不停的被他吸收，那头反重力白发也瞬间变黑，散发着光芒的金瞳，连带着眼白部分，一同变为黑色，纯粹的黑，没有任何反光，好像一切光芒都被纳入深渊的眼睛吸收。哈哈哈哈！力量！金建成看着自己已经充满黑色符文的双手，握了握，他从来没有如此刻般充实，好像身体的每一个细胞都充满了力量。之前他斩杀的异世界天道，临死前。将天地怨力都施加在他的身上，没想到因祸得福，让他在接近崩溃的时刻，误打误撞将这股天地间的怨力吸收。他觉得现在的他，只需要一根手指就能将之前的自己杀死。虽然胸中充满了暴力，让他忍不住想要破坏眼前的一切，但这些在他获得的力量面前，都不值一提。小子，如果刚刚你杀了我，或许还有一丝机会。不过现在嘛，你要为你的自大付出代价。早已控制不住自己杀意的金建臣。直接向李木木从来，想要打爆他的脑袋，但是李木木这次可不惯着他。如果之前的金建成战斗力是一点，那么现在可能在200点左右。嗯，变强的很多， 2 0 0倍的提升比超级赛亚人还牛逼。可惜，对于李木木来说，还是不够看。手指一滑，金建成的右臂就直接脱离他的肉体。刚刚被金建成击中，纯粹是想看看这小子的攻击力有多少。但是现在李木木自己被击中。自己没事，自己脚下的大地可就遭老罪了。为了华国的国土安全，李木木还是放弃了脸接大招的想法。什么？金建臣右臂被砍断，当机立断，抓住自己的断臂就退到一个他觉得安全的距离。哟，刚刚还这么嚣张的吗？跑什么啊？李木木左手端起果汁杯，喝了一口，右手向前一伸，看也没看金建臣的方向，手指轻轻一勾，金建臣浑身就不受控制的被李木木吸取。李木木手指微曲，做出弹脑瓜崩的姿势。只是这么简单的一个姿势，在金建成的视角绝不是这么简单。他只感觉天地间好像就只剩下自己和这个弹脑瓜崩的手。此时的他感觉自己就像面对五行山的孙悟空，在这天地一样巨大的手掌前，是那么的渺小。自己引以为傲的力量，在其面前是这么的微不足道。会死，纵横一世界百年，连天道也被他斩杀的金建成，脑海中只剩下这个念头。第129章，震惊全球！要死，要死，要死！轰！以李木木为起点，强烈的冲击波扩散，世界名画，蓝星中分头出现，海面上也没有消停，近海部分甚至直接看见了海底。海岸对面的金国大本营也不好受，超过千米的海啸袭击陆地，全国百分之百的土地遭受灾害。这一切，仅仅只因为李木木的一个脑瓜崩，震撼！即使当前蓝星威力最大的武器，也许可以做到万里无云，但是给蓝星输中分，以及掀起千米高的海啸，做不到，想都不敢想。大大神，玄武都有点口吃了。作为华国四象之一，他也算见多识广了。但是这种威力，永生游戏里面他都没有见过，更别说现实里面。滴答滴答，天空中开始有豆大的雨滴掉落。直播间，我初中没毕业。这天上都没有云了，这么下的雨，你说有没有可能不是雨，是大神刚刚那一击打到天上的海水？恶魔，他是恶魔，我们大韩民国完了。大韩民国怎么了？屌大的说一下，李大神怎么会那么强？李大神的天赋绝对不只是强化装备那么简单。卧槽，大韩民国被海啸拍平了快，但是我们这边在下三文鱼雨，楼上的巧了，我们这边刚刚下了一条金鱼，嘿嘿，我们下的生蚝雨，哭死，我们这边再下海胆。都不敢出门了。战场这边，因为金建成的修罗屠宰场，李木木并没有保护大韩民族的唯一职业者，所以他们在刚刚基本就全部交代了。而支援的青龙等人也刚刚赶到。还有玄武大妹子，你没事吧？青龙王镇海一到现场，就感觉查看玄武的状况。而此时的玄武则是脸色潮红的看着李木木的背影，高大、帅气，而且还强的没边。这样的男人不就是我白货的真命天子吗？咦？这个汉服大叔是谁啊？
，真碍事！玄武一把薅开，阻挡自己瞻仰。李木木大神的青龙，被薅到一边的青龙也不恼怒，看他这个样子，应该是没有问题了。青龙看向一同支援来的其余三人，径直走到李木木面前，站定，九十度鞠躬。李大神，非常感激你此次的出手相助。嗨嗨，别客气，别客气，我该做的。看见这个汉服男子上来就给自己这么大一个礼，讲道理，当了两辈子人。李木木还真没有被人九十度鞠躬感激过，当然小樱花九十度鞠躬对全世界人道歉的那种不算。大神客气了，这次要不是您，玄武就危险了。这次也是我们的大意，您一定要接受我的感激。青龙虽然平时看上去大大咧咧的，但是此时说话却是非常认真。确实，这次他们要是足够重视，也不会只派遣玄武一个人和他的直属部队来了。小事小事，虽然我不是心怀天下的人，但是华国领土内，我还是希望他能安定的。李木木摸摸头，有点不好意思。要是告诉他们自己只是来看戏的，不知道会不会被喷。对于金建成这个异世众生者，他是打心底里好奇啊。大神言重了，这次大神您出手，稍后国家也会安排补偿送上。青龙道，一方面是补偿，另一方面，李木木之前的价值虽然已经被判定的很高了，但是就目前他展示的实力来看，还是严重低估了。李木木此时在国家心中的地位。在青龙看来，可能也只有那位龙王能够和他一较高下。客气了，客气了。李木木对这个倒是没有什么期待，主要是在李木木看来，可能国家现在已经拿不出什么让他心动的东西出来了。寿命日产86六亿年，装备，他自己身上的都懒得强化。美女，一亿精灵妹妹，了解一下。权力，只要他想，他立刻就可以完成金建成的遗愿。你说说看，一个男人，财富。权力、美女、力量，全都拥有了，还有什么能够吸引他？那就只剩下乐子了。解决完金建成，李木木直接带领自己的女仆回到自己的大别野。有件事一直挂在日程上，他没去做呢。天赋第一次升华之后，滞留的一个唯一职业掠夺名额，他可是还没使用呢。佐佐木的百鬼之主，他可是早就预定好了。以自己现在的实力，就算是号称只进不出的十八层地狱，对他来说。应该也没有任何压力。今天是他降临蓝星的第三天，已经拥有了八大唯一职业，比他的普通职业都多了，这就叫人很难绷得住。三天前，计划好好升级，找李小倩给前身报仇。三天后，老子不吃牛肉。李小倩被玩成了傻子。哎，这计划永远赶不上变化。李木木在家享受着糜烂腐败的生活，而外界则是轰动了，比他晒出自己的天赋还要轰动。而且他昨天晒的天赋，其实国内玩家比较震撼，还没有完全震撼到国外去。但是今天这事儿，一个是金建成的全球通告，就足够全世界的人民震惊一波了。然后金建成进攻华国，又是全球直播，这玩意儿有人不关心吗？肯定没有。李木木就这么在全球一百多亿人的眼皮子底下，给蓝星输了个中分，于是全世界都不淡定了，特别是自诩蓝星老大哥的漂亮国，慌了。第一百三十章，帝国的糖衣炮弹，休想腐蚀我！漂亮国，作为旧社会的老大哥，此处的旧社会是指永生降临之前的世界格局。在永生游戏降临之后，老大哥的地位就岌岌可危，他们不得不用大量的好处去吸引别的国家唯一职业者加入他们的国籍。漂亮国本来就是一个喜欢摘桃子的国家，这种手段他们轻车熟路。原本李木木暴露自己的强化能力的时候，漂亮国就已经提案。用什么东西来吸引李木木？但是李木木这小子不讲武德，欺负老师，哪有人第一天上线，第二天爆出超级天赋，第三天就给蓝星输中分的？你这样就显得其他玩家很呆啊！我们还在研究怎么把你这个超级强化器从华国手中抢过来，现在你又告诉我，你武力值可能也是世界第一啊啊！现在看来，李木木的价值被严重低估了。我就说。我们应该马上下手，马上下手！他们的议会那群傻逼说我们申请的福利过多，李木木不值得。现在好了吧？他现在爆出来的实力这么强大，打过来我们都不一定扛得住。议会那边现在怎么说？别互相丢锅了，想想现在怎么办吧。漂亮国在国际上的话语权不能丢，要不派出维纳斯去吧？可是宙斯会同意吗？不同意咋的？他去把李木木干掉啊！哼，按照他的性格，真打得过的话，会这么安静吗？李木木的那个脑瓜崩，让全世界的人都清晰的认知到了李木木的实力。其中感触最深的是，天国的金建成
，以及他身后被千米海啸照顾的大韩民国。他的出现就像二战时，漂亮国在小樱花放的两颗大烟花，对全世界的威慑力十足。所有国家都害怕，且没有任何办法。但是好在李木木是一个人，还是一个男人，那么事情就好解决了。按照现在全民超人的办事速度。李木木准备吃他的女仆们给他准备的爱心晚餐，然后敲门声就响起了，一个金发大波浪，堪称极品的大美女就出现在了他的大别野门口，然后后面立刻又有一辆豪车停下，从里面走出一对童颜巨乳双胞胎，再然后空中一个伞兵降落，一个皮肤小麦色的运动系美少女降临，然后李木木家的门口就像打开了的潘多拉魔盒，冷艳御姐 ，J K 萌妹，能量满满的元气少女。穿着高叉泳衣的巨乳御姐，长着瘦耳的少女，面无表情的三无少女，瞬间把李木木的家门口搞得和一个选美现场一样。李木木满脸黑线，前面这些美少女还好，都在他的审美里面，但是刚刚混进来的那个黑皮是什么鬼？直接联络麒麟张如龙，搞什么飞机啊？我家现在都变成菜市场了。李木木搜索到张如龙的位置之后，直接展开咆哮：“国家在搞屁吃啊！嗨嗨，大神！”他们入境手续都是合法的，所以，所以什么？所以把我当大种马了吗？大神，我们也对这些国家说过，我们华国保证不率先使用李木木。李大神是爱好和平的人，绝对不会率先进攻别的国家。但是他们不放心啊。张如龙面色古怪，幸好李木木是华国人，不然华国在面对这么一个没有胜算的敌人，可能也会做出这种选择。而且他还没说，还有一大批世家的美女也混入其中了。哎，行吧。这事儿我自己解决。李木木无语，但是也无可奈何。他对自己现在还是有点抵触的。别说其他国家的反应了，就算是华国，自己可能都想送一堆过来了。随后又看了看这姿色各异的二十个女仆，嗯，可能已经送了。李木木念力荡开，形成一道无形的念力屏障，将别墅外的美女们慢慢推了出去。随后就看见李木木的别墅本体，连带着方圆五百米的绿化，都拔地而起。缓缓地向空中飘去，就如同一座空岛一般。本来这方圆几十里的土地，现在都是属于李木木的。不过李木木现在越是实力高强，发现自己的物欲越低。你想吗？他现在一伸手，整个蓝星都能是自己的。至于这几十里的土地，根本不需要他强调。他选择方圆五百米，纯纯是觉得这个大小正正好。随即他又用生命主宰的被动特性，将这一小块空岛，连带着大别一起。改造成了一个智能管家型性格的生命体，四维属性随随便便的调整到一个金，然后分别赋予了一定程度上操作土、水、木、电、风元素的能力。嗯，主要是为了不断电断水和绿化的美观性，还有离开自己后能够继续浮空。主人，请您赐予我一个姓名。浮空岛拥有生命之后，非常的开心雀跃。嗯，那你就叫塞巴斯吧。李木木嘿嘿一笑。随后就看见从土地里面冒出的土块，形成一个穿着黑色管家服的男子。多谢主人赐名。嗯，以后你就负责这岛上的一切事宜，别随随便便的让什么阿猫阿狗都进来了。李木木挥挥手安排道：“这样就不用担心随时随地都有人来打扰自己的安静生活了。”遵命，主人。塞巴斯单膝跪地，拍着胸脯给李木木保证道。李木木满意的点点头，随后就带着塞巴斯进入别墅内部，给女仆妹子们简单的介绍一下。以后有什么需求，直接找塞巴斯就行。而他自己，当然是在女仆姐姐们的帮助下，洗一个香香的牛奶浴。第二天，李木木神清气爽的从床上起来，看向窗外的风景。主人，我昨天研读了很多，这是最适宜人体的海风，我连夜飞过来的。房间里响起塞巴斯的声音，李木木表示非常满意。随后吃完塞巴斯刚刚捕捞的海鲜早餐，李木木进入永生世界第四天的奇妙冒险，正式开始。目标，十八层地狱，第一百三十一章，进入十八层地狱，永生启动。李木木再次进入这个波澜壮阔的世界，然后，李木木的私信爆炸了。百里青，哟，木木哥玩的这么花啊？二十个萌妹女仆呢？网上都爆炸了，漂亮国女神维内斯都说要来追求你呢。哟哟哟，好受欢迎。李木木回复，滚滚滚，少巴巴，背书。木木哥哥，在吗？在吗？哥，我们首领说想见见你。李木木，不见，没空。叶枫，大神，大神，大神，我有一个妹妹。李木木，李木木回复完
就看见戈威过来了。王，金陵国的事宜都在稳步进行当中，您的登基仪式我们定在什么时候？戈威恭恭敬敬的道：“啥玩意儿？登基仪式？你杀了我吧！呃，我觉得这些虚头巴脑的事情没有必要搞。那怎么行？王，登基仪式可是关系到国民对您的信仰，可不能马虎。”一向恭恭敬敬的戈威。这次罕见的反驳了李木木，咋，行吧行吧，我这有点事，等我回来了再说。李木木没有等戈威再说什么，而是直接跑路。呃，念心也留在了金陵国，而他直接启动强直机甲空，提桶跑路。路上顺便让那米祖龙把十八层地狱的资料发过来。嗯，只有一个位置信息，以及只进不出的传言。具体消息，因为没有人出来过，所以没人知道。被当做了大型的无期徒刑球场。大型抛尸地，大型垃圾堆砌地，反正玄武国境内，不管有的没的，只要是不好处理的东西，全丢这里面。十八层地狱也是来者不拒，照单全收。看着这信息，李木木眉头紧锁。只是一个监狱就算了，还是一个垃圾场，感觉佐佐木的那个唯一职业也不是那么香了。不过这么邪性的描述，让李木木心中的求知欲望也是蠢蠢欲动。他妈的都无敌了，不去闯闯什么生命禁区。算个屁的穿越者！冲！以李木木此时的速度，分分钟抵达了传说中的十八层地狱。入眼处是一个巨大的圆形深渊，此时附近还有不少工作者，主要是垃圾倾倒的，但是出奇的没有任何异味，好像在这里气味都不能从十八层地狱当中逃窜而出。越是靠近，李木木就越是能感觉到这深渊对自己的吸引力。站在深渊边，李木木看向下面，只能看见上面一点点。在之后就是漆黑一片，看来光线也不能从中逃窜。喂，那边的机甲，小心点，别站那么近。正在观察的李木木，突然被一旁的工作人员提醒道：“卧槽！”提醒的工人突然发出惊呼，因为他看见这个机甲就这么跳下去了。跳入深渊的李木木，只感觉自己在急速坠落，想要发动能力想上飞去，却感觉空间仿佛被拉伸了一般，不仅没有靠近出口，反而离出口越来越远了。随后又陷入一段长时间的黑暗当中。叮，进入封禁区域，下线功能被限制使用。收到提示的李木木有些惊讶，居然还能限制下线功能，这里面有点意思啊！不知道又坠落了多久，视线当中不再是一片漆黑，而是感觉到周围有一些点点荧光。当然，即使没有光线，对李木木来说也没有任何影响。继续下坠，长期重复的环境让李木木都有点打瞌睡。不知道下落了多久。终于在李木木快要睡着的时候，到底了。不过并没有接触到地面，毕竟这里被投放了不知道多少年的垃圾，地面早就被掩盖了，哪里还能接触到？一股恶臭袭入鼻腔，李木木赶紧封闭嗅觉。入目之处，垃圾，垃圾，垃圾，怪物，垃圾，垃圾，垃圾。咦，差点看花眼。李木木看向那个正在抛垃圾池的怪物，整体外观是蜥蜴状，有着两只粗壮的前臂。没有后肢，然后大嘴里面有七八条触手一般的舌头，舌头前端又生利齿，有点异性那味了。此时李木木的到来好像影响到他的就餐，转过头来死死盯着李木木，瞳孔闪烁着绿光，在这个光线并不友好的环境里面，格外的瘆人。好，怪物发现李木木之后，就像发现了什么宝藏一般，发疯似的冲刺过来，好恶心！李木木看着这怪物让人头皮发麻的大嘴，随手几道锋刃。将其切割成碎片，他可不想被这么恶心的怪物靠近，就算套着机甲也不行。怪物的尸块掉落在垃圾堆上，血液渗入垃圾堆之后，迅速爬出一堆拳头大小的不知名昆虫，将其分食。李木木看见这场景，默默的提高飞行高度，精神力四散，探测而出。他感受到这里的主场空间可能比玄武国还要巨大，然后在他的正前方，又有一个出口通往其他地方。至于这主场里面的生命体。则是依靠这源源不断的垃圾堆放，形成了一条诡异的食物链。反正物种的丰富性比他想象中的还要丰富。佐佐木的实力也该不至于死在这垃圾场吧？李木木呢喃几句，就向那唯一的出口飞去。佐佐木应该不至于这么垃圾。一路飞行，根本不做停留。越是靠近出口，李木木发现类人形生物开始逐渐多了起来，甚至他还在垃圾山里面看见了建筑群。嗯，就和贫民区的风格差不多。好奇的李木木降下高度，并没有收起机甲，毕竟这套机甲高度才三米，比很多大块头来说都算苗条的。走进这个垃圾镇，充满了各种类人物种，但是无一例外的，这些生物的脸上都是死气沉沉的。
。对于李木木这个外来者，很多人都懒得抬头看他一眼，即使看过来的，也是很快移开视线，不敢再多看李木木一眼。第132章降临者。李木木走在这条路上，有一种走在末世当中的感觉。衣衫褴褛，双目无上。大爷醒醒好吧，给点吃的。大爷进来玩啊，只要五百克纯净水。今天垃圾山最新到食物，只接受以物易物。看得出来。这里是一条交易的街道，不过交易的主要东西还是和食物挂钩的，甚至还有站街小姐。李木木保证只是因为好奇看了一眼，然后他就后悔了。本来就是各种变异人，能来站街的也是差点把他的吓死。喂，新来的吧？突然，一个脸颊上面长着几片鱼鳞、手肘生有鱼鳍的男子，挤眉弄眼的冲着李木木道：“嗯，嗨，一看你这光鲜亮丽的样子，就知道你是从上面新来的。一点食物和水，我就给你讲讲。”这垃圾山的规矩怎么样？男子搓着双手，贼眉鼠眼的样子。显然，他不是第一次做这种生意了。没问题，李木木点头同意。食物和水，对他来说，不就和说话一样简单吗？男子得到李木木的回答，并没有马上开始讲解，而是将李木木带到一个相对偏僻的地方，周围几乎没有人，但是只需要跑两步，活着大喊几声，又容易被人发现。你不会是想黑吃黑吧？李木木没有注意这些，只是感觉。这小子把自己带到一个没人的地方，按照管理，下一刻就会跳出几个大汉来抢劫自己了。哈哈，大哥您说笑了，我这是怕你吃我，选的这么一个地方。这么说，从上面下来的人和我们这些原住民不同，每个都强大非凡，我可不敢有什么非分之想。原住民，李木木好奇，这个十八层地狱存在不知道多少年了，以前被关押进来的人，繁衍的后代就是我们这些原住民了。鱼鳞男子耐心给李木木解释，咕咕咕。只不过此时他肚子的叫声比较尴尬，哈哈，大哥不好意思，这好久没吃东西了。鱼鳞男子有些不好意思的摸摸头，没事。李木木信手一挥，一张实木桌椅出现，随后桌子上出现几道硬菜，咕咕咕咕。本来就是饥饿状态的男子，肚子叫得更厉害了，但是没有李木木的准许，他不敢动手。上面来的那些人可不仅仅是实力强大那么简单，而且个个心狠手辣，要不然他也不会选择这个一个地方了。一个是害怕别人抢他生意，另一个是万一遇见一个杀人不眨眼的主，自己还能有一线生机。边吃边讲吧，把你知道的都说出来。李木木示意男子，谢谢，谢谢大哥。鱼鳞男子赶紧点头哈腰的感谢李木木，只是入嘴的一瞬间，眼泪就不由自主的从他的眼眶当中奔腾而出。太好吃了，他从出生到现在就没吃过这么好吃的东西。别感动了，快讲快讲。李木木不耐烦的挥挥手，知道你很惨了。但是你先别惨，先干正事啊！是是是，大哥，我们现在所处的地方是十八层地狱的最外围，也就是从外面进入十八层地狱的第一站。而像这条街道一样的地方，在这最外层的垃圾山当中有很多，但是具体多少没人统计。像我这样的原住民就是这里的拾荒者，因为我们没有实力，只能靠捡垃圾过活。说到这里，鱼鳞男子又赶紧扒了两口饭，实在是太好吃了。你说这里是最外围，还有内层吗？李木木反问。我知道的不多。但是我知道，再往西边走有一个入口，那里有人镇守，需要提供物资才能进入。听说里面的世界鸟语花香，有吃不完的食物，甚至还能奢侈的用水来洗澡。鱼鳞男子说到这里，毫无生气的眼神当中闪过俩丝向往之色。李木木心想，看样子这个鱼鳞男说的说口，应该就是自己感应得到唯一出路。那里面你没有去过，怎么知道的？我的父母是从那里面出来的啊，他们生前告诉我的。就在鱼鳞男子还在喋喋不休的说着入口的另一边。是多么多么美好的时候，李木木感应到有一个强大的能量源反应走入这个这个街道当中。嗯，强大是对于这些原住民来说，对他吗？强大，咔哒咔哒咔哒，重型金属铠甲的走路声传入这条街道，原本还算有点人气的街道，瞬间安静下来，一时间只剩下这脚步声。李木木看见所有人都赶紧低下头，大气都不敢出，什么情况？嘘，李木木刚想说话。就被鱼鳞男子拦下，探测显示有新的降临者出现，提供线索的可以获得纯净的水二圣。重型铠甲男子走到街道正中央，看着这群贱民的反应，他非常愉悦。果然只是下等生物，虽然上头给出的悬赏是两斤肉，加上二十升的纯净水奖励，但是具体给多少，到了他这里还不是他说了算。看看这群贱民的表情，好像二升都有点多了。听见重型铠甲男子的话，街道上面瞬间喧哗起来。你们这群贱民，安静！听着这嘈杂的声音，铠甲里面的男子眉头一皱
，不耐烦的打断：“有消息的直接过来告诉我，找到后奖励马上兑换。”听见这话，有几个脑袋灵光的，刚刚又看见鱼鳞男子把李木木带走的，立马扑到男子身前：“当然，当然，我知道，我知道，我知道。”重型铠甲男随意挑选一个人，看着其他几个下等人失望的表情，他很满意，这种掌握那人的感觉让他身心舒畅。李木木所在的地方。本来就离人群不远，只是有些视线遮挡。被选中的男子很快带着重型铠甲男来到这里。两人过来之后，最先注意到的不是李木木，而是那一桌硬菜。咕嘟，咕嘟，两道咽口水的声音清晰传出。你就是新来的降临者。重型铠甲男艰难地控制住自己想要扑上去吃那桌食物的冲动，对着李木木开口道。而李木木则是疑惑地看向一旁的鱼鳞男，就是从上面下来的人，我们叫做降临者。哦，这个意思啊，那就是我了。找我什么事？李木木此时是机甲状态，不过在这身高五米的重型铠甲男面前，还是显得有些苗条了。哼，每一个降临者都是我们城主大人的财产，知道了吗？重型铠甲男并没有任何客气，满是不耐烦的道：“对于下等生物来说，这些降临者确实强大，但是他们拥有城主大人给予的铠甲，根本不怕的。”李木木听着铠甲男的语气，微微皱眉。不管他有没有人实力，别人这种语气都是很让人不爽的。而他现在不爽的后果，可是很严重的。第133章，武道强者李木木站起身来，重型铠甲男得意一笑：“不错，算你有点眼力劲，跟我走吧，老老实实为城主大人效力。”打断一下，我这个人一般情况下是很好说话的。李木木走到重型铠甲男的身前，但是我讨厌自以为是的人。李木木的手指抬起：“你什么意思？”你是想反抗城主？重型铠甲男眉头一皱，李木木的手指轻轻点在他肚子的位置，轰隆！重型铠甲男的腹部如同被激光炮击中，腹部出现一个脸盆大小的空洞，连带着他身后的垃圾山也被打出一条笔直的通道，无限延伸。哈、啊！李木木的突然出手，在场的拾荒者突然发出尖叫：“快跑！城主的重装兵被攻击了！”完了完了完了完了！之前有重装兵只是被袭击，那一片区。直接被抹平了，快跑啊，不然都得死！拾荒者们一边吵杂的声音传入李木木的耳中，看着他们奋力逃跑的模样，李木木心中小小的悲伤一下。至于改变这个现状，太麻烦了，等哪天出现一个悲天悯人的主角来做这种事吧。猛的，李木木感觉到了一个物体正在快速靠近，一抬头，一道白光从天际垂落，落地瞬间，以李木木为中心，方圆几公里，仿佛遭受到了核弹攻击。大地剧烈震颤，周围堆积如同大山的垃圾们瞬间在高温下融化，化为虚无。而那些逃跑的人群，照样不能幸免。一时间，原本热闹的街道，只剩下一个巨大的撞击坑。落下的不明物体和发型都没有吹乱的李木木，嗯，出场方式不错，以后就是我的了。李木木看着几米外保持超人落地姿势的人影，决定将这个出场方式抄袭了。不对，把这个人干掉，就是他李木木独属的。哦。居然没事，看来你还有点实力。落地人影站起身来，身高两米左右，一头嚣张的红发，无袖牛仔马甲，露出他的十八块腹肌，下身一条武功裤，看上去像一个武道家。实力的话，还是有那么一点点的。嘿嘿，李木木套着机甲，嘻嘻哈哈的用手摸摸头，佯装一个害羞的男大学生。今天又被人夸了，真开心。机甲流派的降临者吗？今天我会让你知道，只有自身的强大。才是真正的强大，仰仗外物，终归是取死之道。十八块腹肌男不屑的看着包裹在机甲当中的李木木，徒手拆机甲，只不过是他们截拳流的必修课罢了。你说的很有道理，我李木木认可了。李木木感受了一下这实力不到自己本体零头的机甲，非常的认同，牙尖嘴利，得罪城主大人，只有死路一条。十八块腹肌男双脚一踏，身子犹如导弹发射一般向李木木突进而来，火箭拳。李木木将身体的控制权完全交给机甲的自动驾驶技术。这十八块腹肌男的火箭拳，李木木有武道源流在，一眼就看出来了，就是普通的直拳。不过普通武道者爆发不出来这么强大的威力而已。运镜逻辑是没有变化的，强直机甲空，好歹也是一套生物机甲。主脑捕捉到十八块腹肌男的肌肉运转轨迹之后，只是一个简单的侧身，随后以拳化掌拍在十八块腹肌男的腰身，打断他的走位，趁他没有调整好自己身形的瞬间。额头中心的等离子光线发射，滋，雕虫小技。
，十八块腹肌男只是轻轻的左脚点右脚，身形就凭空腾挪出去，将强直机甲空的等离子光线闪避开来。怎么样，会武术的机甲没见过吧？哈哈哈,哈，在机甲内部看戏的李木木笑道：“一般大体型的机甲主要靠着火力压制，但是强直机甲是生物机甲，可是更看重近身作战和肉体作战能力的。终究是外物罢了。今天我就让你看看什么是武道真意。”十八块腹肌男说完。继续冲过来和空战做一团，火箭拳、榴弹踢、加特林连续拳、左轮指、坦克靠、卫星上勾拳、轰炸机下劈，各种招式层出不穷。不得不说，这十八块腹肌男是有实力的，将强直机甲空身上的机甲打飞了一块又一块，但是随即又会在李木木提供的一丢丢血肉力量下长出新的配件。哼，我不信你还能无限修复。十八块腹肌男看着自己好不容易造成的伤势，别人居然在瞬息之间就修复如初了，更是怒不可遏。一想到城主的命令，咬咬牙，决定使用那一招了。你很荣幸能够看到我的这一招。十八块腹肌男突然后撤，拉开距离，说出这句话：“李木木，什么的情况？你也要暴重了是吧？如果这也算荣幸，他传过来四天了，天天见，每天都很荣幸呢。本来我只是一个默默无名的武道家。”幸得城主赏识，不在乎我的过往。李木木内心，懂懂懂，回忆杀是不是？江湖规矩我懂，我听你慢慢讲就是了。我不动手行了吧？是不是每个人爆种前就要先来一波回忆杀？我三岁习武，五岁入道，八岁暗境巅峰，所有人都以为我将是万年难遇的武道奇才，能够问鼎那传说中的剑神不坏之境。李木木，天才开局不是默默无名吗？请继续细说。可十岁暗境后期。十一岁暗境中期，十二岁暗境初期，十八块腹肌男双目通红，这些回忆看来对他来说非常的痛苦。嚯，这味道对了，现在是不是找到你娘的遗物，然后一路反杀？不对不对，应该先来个退婚。李木木瞳孔扩散，兴奋的快要跳起来。休要胡言，我的母亲一直身体健康，最后我的武道境界一路狂跌，直到十六岁的时候遇到了城主。第一百三十四章，听说你嘴很硬，是城主大人的赏识，给予我力量。腹肌男说到此处，全身的劲力爆发，冲天的的斗气释放，头上的红发肆意飘扬，天魔乱舞。腹肌男陡然从李木木的眼前消失，不是说他的速度快到李木木无法捕捉，而是强直机甲空的视觉不能捕捉，因为此时李木木的视觉画面都是隔了一层机甲观察的，但是精神探测室隔绝不了。下一瞬，天魔乱舞状态下的腹肌男已经站在了李木木身后，手上拿着一只断臂。而此时的李木木自己的一只手臂明晃晃地暴露在空气当中，孱弱。腹肌男将断臂随意一丢，再次发动攻击。强直机甲空的修复速度已经跟不上他的破坏速度了，孱弱，孱弱，孱弱。腹肌男疯狂地撕碎着李木木身上的机甲，但是却没有丝毫伤害李木木的意思。他仿佛在享受这种感觉，将你引以为傲的机甲一点点地扒开，露出里面柔弱的本体。这种猫抓老鼠的游戏，他永远都不会腻。只是片刻，李木木的身上就只剩下几块残片了。强直机甲空，还在火速的修复自己，但是每修复一点，就会被腹肌男立刻撕碎。现在你所依靠的机甲已经帮不了你了，你又将如何战胜我呢？腹肌男拿着一块强制机甲空的残片，好似在剑上。是呢，我好怕怕哦。李木木半开玩笑道：“这个十八层地狱确实不简单啊，自己的强直机甲空，虽然战斗能力不算很强。”但是随便干翻几个普通唯一职业还是没有问题的，而面对十八层地狱里面随便一个小喽啰，居然都吃瘪了，有点东西的。听到李木木的话语，天魔乱舞状态下的腹肌男子顿时怒火中烧。你为什么还能这么淡定？你为什么不害怕？故弄玄虚，肯定是自己没有对他的本体发动进攻，自身没有感受到伤痛，所以不害怕。这些科技侧的人都是这个德行，随随便便一个科技就抵他们五人的几十年的努力。凭什么？必须要慢慢折磨他，给他一点颜色看看。腹肌男子打定主意，瞄准李木木的手臂，那就先卸掉这个人一条胳膊吧。砰！咔嚓！第一声砰，是腹肌男攻击接触到李木木的表皮，伤害转移，地面发出的崩裂声。第二声咔嚓，是腹肌男的手指想要撕掉李木木的手臂，用的力量太大，抓了一个过于坚硬的东西，反震导致的手指骨折。啊！这一声，是腹肌男的哀嚎。好可怕哦！差点以为自己会死掉呢。李木木，黄猿害怕限定版。咔咔咔！腹肌男抓着自己的手指，将自己受伤的手指。
恢复原状。防护立场，不可能！我的攻击，就算太空战舰级别的护盾，也可以轻松打破。也许，单纯的是因为我的肉体比你的强大呢？李木木看向这个拥有18块腹肌的男人，人类的肉体真的能够长出18块吗？这个人该不会是和那些拾荒者一样的，带点编译在身上吧？不可能！哎，最近的敌人词汇量好单调啊！李木木哀叹。玩的差不多了，凝神，一指，腹肌男陡然原地跪下，双目痴呆，不明白发生了什么。现在我问你答，明白？几句话的时间里面，机甲已经修复完毕。哼，我是不可能背叛城主的。噗呲，腹肌男右手食指化为尘埃，配合点，少吃点苦，明白吗？哈哈哈，今天我是实力不济，但是要我背叛城主，不可能。你永远不知道城主有多么可怕。咔嚓，这次换地方了。将腹肌男的蛋黄捏碎了，但是也由于用力过猛，这小子居然双眼一翻，就这么直直的晕了过去。啧！李木木赶紧将其治愈好，一盆冰水浇到其脸上。我是谁？我在哪？咔嚓！腹肌男晕厥。李木木治疗，冷水唤醒。姓名：吴防乙。为什么过来？检测到有重甲兵死亡之后，就会派遣我们小队长级别的人物前来消灭。小队长，我们是属于城主的直属军队。由下到上分别是重甲兵、小队长、中队长、大队长。人员组织是什么样的？城主的直属军队一共由三名大队长带领，下面由十二名中队长、小队长，则是实力得到城主认可之后，由城主赋予力量即可担任。目前我知道的一共有七十三个。城主是谁？不知道。你被赋予力量，你不知道？我只知道我被赋予力量了，但是那段记忆很模糊，我想不起来。小队长被杀会怎么样？目前没有小队长被击杀的案例。具体情况我也不知道。噗呲，腹肌男被捏爆，风平浪静，无事发生，一团风滚草滚过。嗯，李木木想不通，这下面的小兵死了，小队长都能立刻赶到，这小队长死亡怎么还无事发生呢？难道这个城主就真的对小队长这么自信，都没有留任何后手的？此时的城主府，三位大队长，十二位中队长，全都屏息凝神，不敢做出一点动作的。盯着王座之上的身影，而此时的大殿之上，播放的画面正是李木木的战斗画面。嘻嘻嘻，李木木啊，李木木，没想到在这地狱当中还会让我们重逢。第135章，佐佐木，优势在我。李木木在原地等了一会儿，依旧无事发生，真没下文了。李木木一脸无趣的向那个出口飞去。最近的反派，真是越来越没有职业道德了。怎么可以哑火了呢？怎么可以让战斗停下来？不应该葫芦娃救爷爷，源源不断的不停上吗？他这就干掉了一个小队长，咋就没动静了？可恶！一个呼吸以后，李木木超人落地，降落在入口处，将门口两个五米高的重甲兵直接掀飞。呼呼，我真是帅呆了！从地上站起，看着自己砸出来的大坑，非常满意，收了一点力道，没有像腹肌男那样落地就像核弹一样。地上的两个重甲兵也只是被震晕，而没有死亡。李木木径直向城内走去。至于为什么没有飞过去，因为这下面的结构是李木木落下的巨大地下空间，和城里连接的唯一通道就是这个入口，并没有天空。看得出来，在垃圾山的拾荒者进入这里的概率很小了。这个通道此时也就李木木一个人在走。入口很大，但是采光很微弱，没走几步就豁然开朗起来。李木木看着这绿油油的画面，一瞬间还以为自己回到了地面世界。天空当中也是有天空的。但是没有太阳，是整个天空都在散发光芒。李木木刚刚踏入这边空间，一道声音就响起：“李木木大人是吧？城主大人有请。”一个蓝发、文质彬彬的青年，仿佛早就等待在此，温文尔雅的笑容，实在让人生不出什么恶感。我说怎么没动静呢？原来在这等着我。李木木保持机甲状态，点头同意。大 boss 亲自邀请，那必然是要去见见的。蓝发青年得到李木木的确认后。掏出一本巨大的魔法书，翻出其中一页之后，将其整页撕下，书页落地，瞬间变成一个巨大的魔法阵。随后，一道传送门在法阵当中升起。李木木大人，请。蓝发青年屈身邀请。李木木本身就是个大神经，在力量超超超超级膨胀之后，更是天不怕地不怕了。正常情况下，敌人召唤的传送阵谁敢乱钻啊？但是李木木不是正常人，所以他敢。直直走了进去，踏入传送门之后，视线翻转，入墓处实在一个巨大的宫殿内部，脚下
是顶级的地毯，想说是羊绒的，但是李木木的被动明确的告诉他，不是羊的。宫殿的视线焦点处有一座巨大的王座，还算宏伟，但是和他祖龙上面那个一比，就有点寒酸。至于下面站着的十多个人，李木木懒得关注。你来了，王座之上的主人开口说话，只是这女人的声线莫名有些熟悉，而且这王座之上的人就和那些教皇之类的一样，搞了一个大兜帽罩在头上。压根看不见脸，咋的？你认识我呀？有点奇怪，但是难得想，直接问多方便。如果不想说，那就打到他说。哈哈哈哈，您真是贵人多忘事啊！一百年前，你打败了我，十二生肖将我投入这十八层地狱，你忘记了吗？王座之上的人激动的掀开自己兜帽。李木木听见这人这么一说，当即就想反驳，这人怎么可以凭空毁人清白呢？前世加上这一世，两具身体的寿命加在一起也没有五十年啊！你这一百年前是个什么情况？但是看见那张脸，李木木闭嘴了，是佐佐木明熙。但是抓捕这货不是两天前的事情吗？佐佐木明熙，你刚刚说多久来着？李木木罕见的震惊起来。嗯，一百年啊！真亏你还能记住我。进入这里之后，我可是每天都在想怎么弄死你呢。佐佐木又恢复了他端雅从容的样子。我抓捕。你是两天前的事情，李木木严肃道：“什么？”这回轮到佐佐木惊讶了。这进入十八层地狱之后，就不能下线了，所以他并不知道外界的时间流逝。没错，我抓你是两天前的事情。你说你在这里待在这里一百年了，像川博文呢？李木木眉头紧缩，事情有点麻烦了。他现在有两个想法，一个就是在进入十八层地狱的时候，那里经过的时候时间乱流，会把人投入不同的时间段。另一个就是，十八层地狱的时间流逝速度和外界不一样，但是不管是哪个，都不算好消息。不知道，没见过他。不过你说外面才过去两天，佐佐木心中冷笑。如果只是过去两天，那么今天报仇看来很容易了。自己都是发展了一百年，实力早就今非昔比了。而他的仇人李木木，两天时间，实力能有多大变化？没错，看来这十八层地狱不只是只进不出这么简单啊。李木木有点烦躁，哼，看来老天爷也是站在我这边的，想要帮助我完成复仇啊！佐佐木从王座之上站立起来，脸上洋溢着笑容，多年的仇恨终于要在今天完成复仇了。啊，我劝你打消这个念头。李木木真心的劝解，毕竟当初打佐佐木的时候，自己才多少点属性点，基础属性还没过一把。现在呢，两千斤没有算任何加成，你说你？就算布置谋算了一百年又怎么样？不会真的以为能给自己当指甲刀了吧？哈哈，狂妄！你根本无法想象我此时的实力。佐佐木明细自信满满，自己这个城主可是自己真刀实枪打出来的。一百年前的自己，就算来一百个，也不是自己现在的对手。而只经过两天的李木木，哼，对付这种人，哪里需要城主大人亲自动手？交给我一人足矣。三哥说的有理，和小队长都要折腾这么久的人。我看也不足畏惧，李木木还没有说话，佐佐木养的家犬们反倒是先坐不住了。李木木只是微微一笑，脚尖在地上轻轻一点，一把舒适的座椅出现。李木木坐下，咋的？你们要人多欺负人少了？你可真会开玩笑，我可一直都是召唤流啊，以多打少，不是常规手段吗？佐佐木发自内心的笑道，虽然已经过去一百年了，自己对李木木的记忆只剩下仇恨了。但是恍惚还是记得李木木的战斗风格，可不是那种会和你巴巴的人。此时他李木木开始打嘴炮了，不是正好说明他心虚了吗？今日的复仇之战，他佐佐木明熙，必胜。嘿嘿，这要巧吗？我现在也喜欢打人海战术。李木木嘿嘿一笑，懒洋洋地坐在座椅上，脚后跟抬起，重重地敲击在地面之上，顿时尘土飞扬，迸飞出二十多块地砖碎片。碎片飞在空中，逐渐融化，重新塑形，最终形成23个巴掌大小的 Q 版小人。第136章，我等了一百年，凭什么输？哈哈哈！哈，嘻嘻嘻，结结结！李木木的23小战士一落地，就引起了大厅里面的一阵哄笑。一众中队长、大队长们笑得前仰后合。城主大人，小的斗胆，申请一个人解。其中一个中队长开口说话，话还没有说完就戛然而止。请客，保持说话姿势的他就原地裂开成两半，而他的身后，此时真正站着一个李木木的小战士，露出兴奋的笑容，门牙快要占据整张脸的大小，绿豆似的小眼睛
绽放出嗜血红光。寂静，突如其来的变故让所有人都呆滞了片刻。刚刚还嘻嘻哈哈的众人，此时都全神贯注的战备着。李木木打量了一下，佐佐木啊，你准备了一百年，不会就这些歪瓜裂枣吧？一只小战士给李木木架上一只雪架，另一个小战士点燃自己的头部，给李木木点火。李木木吸了一口。熊头冒下，飘出一股股浓烟。哼，没想到仅仅两天的时间，你就能够强大到如此程度。要知道，这些中队长的实力可是比百年前的我巅峰时期还要强上百倍的。佐佐木咬牙切齿道，同时额头还有丝丝细汗渗出。外面的时间真的只过去两天吗？这人该不会是欺骗他的吧？但是骗他的意义又在哪里呢？咦，强了百倍吗？没感觉到啊。哈哈，李木木表示，真的没有一点感觉，都是苗。而且这破游戏又没有伤害显示，只能自己估。你叫他李木木怎么估，都是血条消失术，估个圈儿。哼，你不会以为这些队长们就是杀手锏吧？佐佐木媚笑，一百年前的自己，成为职业者不过区区三年不到，而现在自己已经挖掘这个职业潜力一百年了，早就今非昔比。而这些队长们也不过是自己发掘自身职业潜力的产物而已，所以李木木能秒杀他们。也仅仅是让他有点小小惊讶而已。小杂碎们，当当不是说要来干我吗？你们不动手，叔叔我就来了。嘿嘿嘿。李木木的笑声逐渐结化，他发现自己最近只要放肆得意的笑，笑声就会逐渐听起来像结结结。李木木对着剩下的队长们嘲讽道：“可惜刚刚嚣张的队长们，看着地上变成两半的前同伴，一个个也只是神色紧张，不敢搭话。”走，上吧。李木木吐出一口烟。下令道，而随着李木木的命令，佐佐木也是拿着手中的权杖清点地面。随后一阵神秘的律动散开，鬼神降临。只见这些队长的身后浮现一个个巨大的鬼神虚影，有手持武士刀的无头武士，有戴着面具、背生双翼的屌人，还有狗头人身、口中挂着血丝的恐怖人影。这些虚影一出现，这些队长们的气势也瞬间加强。嗯，刚刚是豆芽。现在是金针菇这种区别吧？李木木实在是想不到什么更明显的比喻词，主要还是敌人太弱了。即使现在加强后，他的地板砖小战士们砍他们一样轻松写意，一刀下去不是缺胳膊就是断个腿。不过现在这些队长们有了鬼神加持，这种级别的伤势也是瞬间就修复好了。看来你也就这种层次了。佐佐木红唇一抿，得意笑道：“缠绕了自己一百年的夙愿。”今日终将大仇得报，一百年啊！这可是一百年啊！你在说什么屁话？李木木立刻骂了回去：“什么捆绑东西？陪你玩玩，你还真以为你行了呢？”哈哈，这些鬼神降临状态的队长们，不过是我最弱的手段罢了。现在你拿这些都没有办法。李木木啊，李木木，你拿什么和我斗？佐佐木开始愉悦起来。确实也不怪佐佐木，两天前他被抓的时候，李木木用的是念动力，而今天用的是一众。类似傀儡召唤的手段，说明什么？说明面对自己强大了几百倍的队长们，李木木的时间只过去了两天，念力根本没有作用了，而不得不使用更加强大的傀儡召唤术。嗯，非常合理，有理有据的分析，充分的考虑到李木木有藏拙的可能性，却忽视了有些人是挂壁的事实。哎，陪你玩玩，你还真以为自己行了呀？李木木手指一滑，瞬间，十一名中队长，三名大队长。均被压缩成了人肉罐头，即使他们鬼神降临状态下有重生因子，可以让他们不断重生，但是只要是自然界存在的能量，均可以被李木木理解和控制，直接解除他们之间的协议。不，看着这个属性的场景，佐佐木一阵胆寒，哈哈，说外面之过去了两天一定是骗人的，我不会再输了呀，我不要输，百鬼夜行。佐佐木明晰奋力嘶喊，好似要把自己这一百年来的不甘全部释放，凭什么？凭什么？凭什么？自己卧薪尝胆的一百年，如果就这么简单的输了，那算什么啊？早就和自己约好了，不会再输了呀。佐佐木双目被血液染得猩红，再加上他此刻的红色外套，让李木木想起了一些中式恐怖元素。靠！算他有效进攻吧，长了几个鸡皮疙瘩起来。怎么过了一百年还是这招啊？召唤，融合，大肉瘤。不过这次收敛了很多，浓缩之后。肌肉感强了不少，我是无法战胜的。我在这座城运营百年，我是无敌的。佐佐木的话语落下，扑通。
扑通，扑通，巨大的起搏声响起，听起来像是有一颗巨大的心脏跳动声。李木木，帝王引擎，第137章，百鬼之主到手。轰隆隆，整个城镇的大地开始龟裂，开裂的大地当中伸出无数血管般的触手，触手疯狂的捕捉城镇当中的居民，一旦被捕捉到，就会迅速在原地结成一个血茧。如果此时有人在天空中观察，就会发现，此时的城镇仿佛被一张巨大的毛细血管网包裹，并且随着每一次的心脏跳动声响起，就会有大量的血液输送到这个宫殿当中。哈哈，现在的我生命和这座城市相连接。李木木，你拿什么来战胜我？佐佐木明熙狂笑。现在的他，每一次收到的伤害都会由整个城市下的鬼之心脏，转移到脚下的大地和整个城镇的居民身上。如果不是抱着毁掉整个城镇的觉悟，是不可能战胜他的。啊、嗯。那个佐佐木啊，你是不是把我当成伪光正的圣母型男主了？李木木吐槽：“这个打爆一个城镇很难吗？还是说他觉得他有一个城的人质，自己奈何不了他？”可是可是，应该保护这座城的人应该是你这个城主啊，关我这个入侵者屁事啊！我现在对于自己不是一个好东西这件事上面很有自觉的好不好？哼哼，你就嘴硬吧，你不是华国人吗？华国人满嘴仁义道德，你就忍心这么多无辜人惨死吗？而且。你的力量真的能毁掉脚下这片土地吗？哎呦，你还道德绑架我！很可惜，他李木木没有道德。华国人的仁义道德只对自己人讲，而且他对脚下这片土地半毛钱感情都没有。有个锤子不能破坏的，手指一抬，一道毁灭光线射出，佐佐木的半个身子就被炸掉，城镇上的血茧也随机破碎一个，同时血茧当中也爬出一个丑陋无毛的怪物，晃了晃脑子，就径直向城主宫殿的方向。飞奔而去，你就这点力量吗？佐佐木嘲讽道。李木木皱眉，他现在这个状态还真有点麻烦，就是这货换机制完了，自己秒天秒地对吧？行，你秒让你秒，你秒死了一个，我换一条命总藏了吧。造成的视觉效果就是这样。李木木随意一击，看似对佐佐木没有造成任何伤害，实际上已经击杀过他一次了，只不过有替身傀儡抵消了他的死亡而已。要是一般人。说不定还真被他唬住了，以为自己的攻击没什么效果呢。但是能瞒过李木木吗？开玩笑呢。从他进入这内城开始，就是有一个蚂蚁尿尿，都别想瞒过他，更别说这么明显的能量波动了。这不就是个生命转移吗？你嚣张个屁！李木木不屑一顾，手指向天空一点，一道耀眼的白色光柱冲天而起，冲破城主府之后，又在天空当中分散成上一条更细的光线。这些细小的光线在天空中折返。向着地面上的那些血茧进攻而去，每一缕光线接触到血茧之后，就会产生剧烈的爆炸，让其方圆十米之内的一切都化为虚无。轰隆隆，听着外面就像春晚放礼炮一样，此起彼伏的爆炸声。李木木看着眼前越来越虚弱的佐佐木，怎么样，还嚣张不我李某人？最见不得有人比我还嚣张了。坐下，翘起二郎腿。小战士懂事的，再点燃一根雪茄。虽然不喜欢抽，但是派头必须搞足，不可能。你怎么会这么强大？因为大量血肉力量的流逝，此时变得干瘪的佐佐木，又摆出一副不敢相信被玩坏了的模样，和李木木记忆当中两天前的模样如出一辙。不得不承认，这佐佐木现在的确很强大。如果放出去，肯定是可以横推如今的蓝星，没有李木木版。因为我开挂无敌，噗嗤，哈,哈哈哈！如果你真的无敌，又怎么会来到这十八层地狱？佐佐木即使现在虚弱无比，还是忍不住笑出声来。这个男人理由都不知道，找个好的。呃，我专门下来就是找你的，找我。佐佐木脸上闪过一丝羞红，还没来得及感动，李木木就再次开口：“出来吧，欲望深渊，给爷掠夺他的唯一职业。”佐佐木，主人如你所愿。啊！唯一职业被抽离的佐佐木发出痛苦的喊叫声，搞得李木木都不由得面红耳赤的多看了几眼。果然给力，恭喜玩家获得唯一职业百鬼之主。哈哈，你就算获得了我的唯一职业又怎么样？也只不过被困在这十八层地狱当中罢了。刚刚被抽离唯一职业的佐佐木，此时面色潮红，浑身被自己汗水打湿，衣衫褴褛，老奸巨猾，费力的撑着地面，气若游丝的道：“困得住你，又不一定困得住我。有实力就是任性，不然他也不会自信满满的冲下这十八层地狱了。真以为这百鬼之主很强啊？能手收集怪物，自己培养，确实还不错。”但是李木木他自己也有生命改造的好不好？效果大差不差吧。
，纯粹就是内心从来不把十八层地狱放在眼里，以及弥补遗憾。就像童年缺失的东西，长大后总会找机会补偿回来。这第一次见面，佐佐木老鹰底就坑了他多少次啊？必须把他的唯一职业抢走。我承认你的实力很强，可是你该不会以为实力强大就能出去吧？佐佐木嘲弄一笑，看来这李木木什么都不知道啊。详细说说，西西，我就不告诉你。噗嗤，佐佐木直接爆炸，不说就不说，也不管他复活去哪。接下来，可是久违的愉悦时间，强化开始了。寿命一年，百鬼之主强化为鬼之主；寿命十年，鬼之主强化为阴都之主；寿命一百年，阴都之主强化为百鬼仙；寿命一千年，百鬼仙强化为异常生命。寿命负一万年，异常生命强化为异常生命收容所；寿命负十万年，异常生命收容所强化为异常生命研究者；寿命负一百万年，异常生命研究者强化为异常收容；寿命负一千万年，异常收容强化为异常把控；寿命负一亿年，异常把控强化为不思议制造。不思议制造第九次强化，点开详细属性，第138章不思议制造，不思议制造。第九次强化，属性修正，四维加幺零零零零零零零零零零零零零，职业被动，不思议。您制造规则，您违反规则，任何因果，任何规则将无法再影响到你。不思议制造，消耗随机寿命制造一条不思议规则，您可以将这条规则附加到任何物体上。不思议控制，经过您制造的不思议规则，绝对无法反抗您的控制。四，啧啧啧，李木木一看，这还得了。直接立地成圣了呀！就看那一条，就值回今天的票价了。因果不沾身，这是什么东西？这是大罗金仙才有的境界啊！至于那个什么不思议制造，看不太懂，试试不就知道了吗？嘿嘿，拿到新玩具的李木木，此刻无比兴奋，直接发动。不思议制造，不思议制造发动成功，扣除寿命333年。不思议规则，曹操，效果被附加曹操效果的目标。只有有人用发出声音的方式提出目标名称，目标就会无视空间，瞬间移动到发出声音的人身旁。注：如果发声人拥有配偶，被召唤后，配偶对其好感度提升至 100%。恐怖如斯啊！李木木看着这个词条，玩的花啊，真是规则能力。开始玩概念神了是吧？也就是说，他现在如果想要离开这18层地狱，只需要将这个词条贴自己身上就行，然后外界只要有人讨论自己的名字，就会瞬间移动出去。而且同时还有概率收获一个人妻或者人夫，这他妈的不就是开盲盒吗？继续玩，不思议制造发动成功，扣除寿命12年，不思议规则隐身，效果在绝对没有光线的情况下达到绝对的隐身，主在有光线的情况下，根据光线强度达到不同效果的隐身效果。垃圾，发动，扣除寿命 2.5 年，不思议规则太美，效果拥有规则的目标只要穿上背带裤。就绝对会收获异性的好感。注：异性限定为目标自我认定性别以外的所有性别。小黑子，再来，发动，扣除寿命 8,764 年。不思议规则，乐章，效果附加该规则的目标会自动播放一首无人听过的乐章，只要听到这乐章的人就会不由自主的开始跳舞。注：乐章一旦开始播放，附加规则的目标进入无法被攻击状态，乐章永远不会停止。拉，有点恐怖。李木木面色凝重。这东西要不是自己无视规则，中招后还真不一定有办法解决啊！无法攻击，听到就中招。现在自己无视规则了，也无法测试之前的测试是否能够逃脱这种控制。李木木想到一个画面，自己因为五道源流的被动，听到这声音就开始全身飙血。四，继续抽，发动，扣除寿命 12,179 年。不思议规则，遗忘，效果附加该规则的目标会被全世界遗忘。不会被任何行使记录下来，呃，这个规则不好说啊。李木木看着这条规则，规则好像很强大，但是具体作用还真不好说。大家都知道开盲盒以及抽奖对一个人的吸引有多大。李木木现在也是进入玩嗨了的状态，不停的抽取着。不思议规则，镜头，不思议规则，注意力，不思议规则，注视，不思议规则，害羞，不思议规则，石像，草，什么垃圾机制？至少给我来个保底啊！抽到现在都没有什么特别好玩的规则，李木木有些气馁败坏了。永生游戏的运营商到底是谁啊？到底懂不懂运营啊？
，给保底是所有概率类玩法的常识，好不好？干，再来最后一发！布斯意制造发动成功，扣除寿命294473年，布斯意规则无法摧毁。效果：被施加该规则的目标将不管从概念、客观、理性任何方面获得不可摧毁性，注：同时也将不可移动。看见这条规则的李木木眼前一亮。至于那个负面效果，不好意思。自己是规则制造者，可以无视后面半条，只要前面半条生效，想也不想，直接将无法摧毁规则施加在自己身上。李木木顿时又被满满的安全感包裹了。现在就算是宇宙大爆炸，超神文明重启宇宙，也伤害不了他分毫了。哎，更寂寞了呢。又又又又又又无敌的李木木，顿时只感觉到了无比的倦怠，感觉这花花世界都勾不起自己的欲望了呢。灵机一动的李木木，将曹操规则拿出来拍到自己身上。以自己的知名度，应该马上就会被传出去了吧？李木木将规则贴自己身上后，心中美滋滋的想着：不是他得意忘形，而是有自知之明。乖乖坐好，写加点起。自己身为蓝星第一大佬，出场方式一定得酷炫才行，不然粉丝们可是会失望的。呼，吸，呼，吸。第一根，第二根，第三根。李木木双眼通红，地上的雪茄已经快要淹没他的小腿了。难道这规则没用？十八层地狱难道超脱了空间？李木木怀疑完了所有可能性，唯独没有怀疑自己的知名度。终于，李木木耳边传来一道声音：“如果李木木大神在就好了。”啊，你们还相信这些呢？这不过是国家打造出来的一个谎言罢了。呸！你胡说什么了？我隔壁家王叔叔说了，他当年就和李大神一起组队过。哼，要不是谎言，为什么这个李大神就只出现了两天就神秘失踪了？我看啊。就是国家想要打造出一个全民英雄的形象，然后玩脱了。哎，你们吵架这么多干嘛？有那力气，还不如想想怎么办吧。哎，这永生世界和现实融合以后，我们蓝星玩家过了新手保护期就不能复活了，真是坑爹啊！就是就是，之前谈好盟约的联盟，居然没有一个人告诉我们会发生这种事，就等着坑我们蓝星人类一把呢。要不是有机械精灵一族帮助，我们华国现在的处境可能更难啊！哎。众人唉声叹气的时候，一道熊头人影出现。第139章，永生游戏正式版。李木木出来之后，第一时间把曹操的词条卸了，不然到时候一不小心又被召唤到奇奇怪怪的地方去了怎么办？卧槽，你是谁？刚刚几个在讨论的人，看见突然出现的大活人，也是一惊，随即戒备的看着李木木。你们刚刚不是在讨论我吗？李木木看着面前这一群人，缺胳膊断腿的。看上去要多惨有多惨，抬手一道绿色治疗能量打出去，他们的伤势瞬间痊愈。原本躺在地上，看上去出气多、进气少，马上要嗝屁的大叔也瞬间生龙活虎起来。还还可，林叔，林叔，几个小年轻看见痊愈的大叔，瞬间包围了上去。其中一个懂事点的小青年则是过来，严肃的看着李木木，郑重的开口道：“谢谢您，小帅，我刚刚听你们说永生游戏和现实融合了。”多久发生的事情了？李木木有点头疼，因为看这个情况，十八层地狱下面时间流速不是比现实世界快，而是另一种情况，完全混乱的时间流速。自己在十八层地狱里面待了半天不到，现实世界看着样子也不是十天半个月的样子。嗨嗨，您您是李大神吗？清醒过来，被他们喊作林叔的男子，因为长期的虚弱脱水状态，此时刚刚被治疗好，只是嗓子有些干哑。哎，你认识我？要是进十八层地狱前，李木木会觉得不认识他才奇怪。但是这回来之后，发现这些小年轻没有一个认识自己的。当年大神，你一个弹指灭金剑臣，造成大韩民国三分之二的国土沉入海底的事迹，怎么会让人忘记呢？林叔眼中闪烁着光，看来时间确实过去很久了。你告诉我，我消失多久了？李木木眉头紧锁，看他们的样子，以及那会儿听见的谈话，蓝星这些年怕是不太好过。您消失七年后。永生游戏正式融合蓝星，距今已经有三十年了。林叔沉默半晌，回答道：“他很想问，这么年大神都去哪了？但是话到嘴边，他都不好开口。”卧槽，三十七年，他妈的！听见回道，倒是李木木第一个先震惊了。他妈的，他就去喝个下午茶的时间，现实就过去了三十七年。什么叫做恍如隔世？这他妈就叫做恍如隔世啊！李木木想要点开好友界面，发现根本找不到了。这就是正式版吗？主人，您回来了！突然，祖龙的通讯响起，李木木赶紧确认：“祖龙，时间过去37年了。”主人
，准确的说是三十七年六个月零七天十三小时又二十四分。这期间，我每隔十五分钟就会联系你一次，但是始终无法联系。”祖龙回答道：“无言以对。”行吧，待会儿我就回来。说完之后，李木木又看向面前这一群人：“你们在这里是干嘛的？”李大神，我是他们的教官，这次是来带他们这群新生见见血的，然后被异族偷袭，此时正在躲避追杀。”林叔苦笑一声，开口道。异族，我们将蓝星以外的人族统一叫做异族。懂了，既然我来了，我就先把你们带回精灵国，然后让精灵们送你们吧。李木木安排道，完全没有关注这群人，听见精灵国眼中那种向往的光芒。汪汪汪！李木木刚刚安排完，就听见一阵狂吠声。林叔几人听见这个声音，一个两个神色都变得紧张起来。随着树木后面传出细细簌簌的声音，一个穿着华贵长衫、坐在一匹龙马身上的青年。在一众侍卫的拥护下走出来，你们这群卑贱的蓝星人，老老实实的让少爷我享受打猎的快乐不好吗？把我惹生气了，后果可是很严重的。华服青年上来就是恶臭嘴炮攻击，听得李木木一阵皱眉。蓝星当初就算是新手期，不是也占领了不少国家吗？华国更是占领了玄武国，就算脱离新手期，也不至于一下被削弱这么多吧？老林，这逼崽子什么身份？李木木完全不带怕的，他就只是想知道谁给这个青年的底气。让他如此的嚣张，嗨嗨！林叔被李木木这一声“逼崽子”吓得不行，他对李木木的强大也只是停留在脑海当中，那次直播出手而已，并不直观。而对于眼前这人，以及他背后的势力，则是亲身领教过。只是还没等他给李木木讲明来人的身份，骑在龙马之上的华服男子先不乐意了，找死！华服男子眼中闪过一丝阴霾，随即食指中指并在一起，朝着李木木一点。一道剑光闪过，枪，金石碰撞声响起。李木木最新挂上的规则无法摧毁生肖，则李木木本来还想问明白身份，让他们当个明白鬼的。既然对方这么急着找死，当然要成全一下。随着李木木眼神扫过，华服男子和他的一众侍卫，还有他他们的家畜，一个个全都如同西瓜一样炸裂开来，死死了。林叔有些不敢相信，不然呢？留着过年呢？李木木没好气道：“完了，完了！李大神杀不得呀！”林叔一脸崩溃：“现在篓子捅大喽，杀都杀了，这个人什么背景？你怕成这样？”李木木无语：“怂个蛋儿啊！大神，你不知道啊，这个人可是魔柳杨家的少家主啊！这下我们蓝星联盟肯定要面对魔柳杨家的疯狂报复了。”林叔眼皮低垂，有些痛苦道：“魔柳杨家，那是什么东西？”李木木嘀咕：“没听说过。”一个家族而已，还有蓝星联盟是什么东西？蓝星现在都抱团了吗？李大神，我们不能去精灵帝国了，我们要先回去禀报此事。现在的蓝星联盟可经不起任何动荡了，合着自己出来又闯祸了。别急，给我说说什么情况，大不了我去把这什么杨家给灭了。李木木安抚他，李木木出道三天半，至今不知道什么叫做害怕。大神，这是还要从永生游戏进入正式版说起。第140章惊天动地的第15次强化。随着林叔的解释，李木木也大概理解了，这所谓的永生游戏，实际更像一个世界融合器，每个版本都会融合新的世界进来。不过融合进来之前，会给原世界的居民一个新手适应期，就像蓝星上的这种游戏模板，死亡掉落寿命，但是还有机会发展，就是为了让新世界的居民不至于太落后。不得不说，这一点上，永生游戏还怪好的。可惜，蓝星人的劣根性，大量的寿命狩猎者存在。让很多低级玩家根本不敢转职战斗职业，出门升级。大部分的成名高手都是第一批进入游戏之后，披荆斩棘之后成长出来的，而更多的则是为了求安稳，转职一堆生活职业，得过且过。还有很多曾经的财团们的大肆收割，导致正式融合之后，蓝星的人们各个阶段的战力都大量的不足。而且之前蓝星玩家降临的永生世界地图，还属于这个世界的新手地图，里面的居民也曾经的玩家后代。这也是为什么华国能占领玄武国的原因。然后正式版一降临，高级地图进入新手地图的限制就被解除，战力不足的蓝星玩家只能不断的收缩自己的地盘。目前蓝星的几块大陆，只有亚洲大陆还在人类自己的掌控当中。这其中还是因为有精灵帝国的帮助，而这魔柳杨家就是高级地图的一个大世家，掌控的大陆板块超过50块，面积约等于曾经的10个蓝星，能掌控这么多土地，家族的势力不言而喻。这么一听，好像确实挺牛逼的。而林叔一行人则是这一届的应届毕业生，他作为领队来到边境参与真实的战斗。至于精灵帝国，并没有对外扩张。
一个是他们自身不能繁殖，生命之泉全被被李木木转化成寿命结晶了；另一个李木木昨天走之前也没有给戈威安排什么方针，所以戈威只是在保全精灵族大前提下给蓝星提供帮助。嗯，情况我基本了解了，那你们先回蓝星联盟，我先回精灵帝国处理一些事情。李木木搞清楚状况之后，看着林叔那欲言又止的样子，随手生命改造点化路边一棵树，保护蓝星人类。是。树人收到命令之后，就保护着他们一行人离开了。李木木分配的四维属性高达一个子，应该没什么问题。随后，李木木化作一道红光，飞回世界树，在他精神感应范围之内的距离，基本都是瞬息而至的。主人，王，李木木刚刚落地，戈威就已经在等待他了。此时的戈威已经不是李木木一天之前见到的样子了。之前的精灵穿着整体还是和森林相关，就地取材，有一种自然之美。而现在嘛。李木木之前带回来的技术，显然已经被精灵们啃透了。戈威此时的穿搭，透露着一股现代工业艺术的美。王，我好想你。戈威泪眼朦胧道：“他时常自责，如果不是自己硬要王举行什么等级仪式，王是不是就不会消失这么多年？”看着戈威这副委屈巴巴的样子，李木木也不好说什么，只是轻抚一下他的头。哎，我也没想到一下就过去了这么多年，辛苦你了。王，不辛苦的。可是蓝星联盟那边，戈威有些担忧的看向李木木。面对这些高级地图的势力，就算是现在的机械精灵们，应对也非常吃力。能够腾出手来帮助蓝星就不错了，但是想要提供更多的帮助，实在是力不从心。嗯，我知道了，你先联系一下蓝星联盟现在能说话的，我有事情要交代。李木木给各位交代完以后，龙王，这些年储存的寿命结晶呢？主人，都在我的身体里面，现在提取吗？李木木没有说什么，直接召唤出欲望深渊。哦，我最最最敬爱的主人，我想死您了。别巴巴了，快干活！李木木离开前是每日生产86亿年的寿命，如今过去了37年，回收的寿命直接超过了120万亿年。虽然之前他就已经很无敌了，不过面对未知的高级地图敌人，他还是要先来强化一波，心里才能安稳。欲望深渊，您最忠实的仆人，无时无刻不在，强化深化自然。得令，寿命负一千亿年，唯一职业深化自然，第十一次强化，强化为道化自然。第十二次强化，寿命充足，直接拉满，强化继续，寿命负一万亿年，唯一职业道化自然。第十二次强化，强化为神之道化。第十三次强化，不要让强化停下来，寿命负十万亿年，唯一职业神之道化。第十三次强化，强化为圣之道化。第十四次强化，最后一次，寿命负一百万亿年，唯一职业圣之道化。第十四次强化，强化为我极世道。第十五次强化。一百二十万亿年，到手还没有三分钟，就被李木木全部用了出去。此时，他兴奋地点开全新的职业面板，不知道这次又会强到什么地步。嘿嘿，小宝贝，我来了。死。第一百四十一章，我即视到，我即视到。第十五次强化，属性修正四维加一千斤，职业被动，真我，我思故我在，我的存在即为真理，顺我者生，逆我者亡。道。世界万事万物的存在发展都是道，而您掌控到的最终解释权，精灵王，您就是精灵一族的王，您的命令高于一切，所有精灵单位都会无条件服从您的命令。传承，您可以将您的一切等级无损耗的传承给下一代精灵王。注：强化效果不能传承。李木木不解，李木木皱眉，这强化的越多，职业的解释词条就越模糊了。倒是四维属性的加成是实打实的。每级一千斤的四维属性修正，李木木此时的基础属性已经来到了两千盖，后面二十个零。闭眼，李木木感受了一下，虽然只是四个零的强化，但是感觉完全不一样了。他感觉已经不能用无敌来形容自己了。此刻，他就是神，一念之间，他可以做到任何事情。李木木感觉，此时此刻，唯一能限制他的，可能也就是自己的想象力了。防御上面有三重保险，第一重。规则无法摧毁。第二重，唯一职业大地意志的被动特性毅力。第三重，普通职业有我无敌的被动特性，站在我身后。还有一条不怕死的职业被动真我。别看有我无敌，只是一个普通职业，只是根据自身属性给护盾。但是只要自身属性足够变态，那么这个普通职业发挥的效果也不比唯一职业差。李木木现在贫瘠的想象力，根本无法想象还有什么东西可以伤害自己的。随后还有十万亿年的寿命。李木木并没有再强化自己，而是看向了世界树。接下来
不管是自己对寿命的需求，还是对精灵数量的需求，都非常的巨大。欲望深渊，尊敬的主人，我在。强化世界树，寿命负十亿年。世界树产量八百六十亿年每天，寿命负一百亿年。世界树产量八千六百亿年每天，寿命负一千亿年。世界树产量八点六万亿年每天，寿命负一万亿年。世界树产量八十六万亿年每天。要知道，这个产量是建立在。精灵的数量只有一亿的基础上，而接下来，李木木将世界树又调整回生产生命之泉的模式。噗，如果曾经的世界树产量是大瀑布的话，现在产量，李木木有点词穷。就，天上直接不是下雨，他妈的再下瀑布，下海，按照这个出水量，太古之森肯定不够用了。李木木直接大手一挥，把周遭和太古之森相连接的国家人民全部转移到精灵王国。并且在天空之中化成一张巨脸，直接给这些人说：“你们的国家被他李木木征兆了，有意见的来打他，没意见的去找精灵族的安排工作。”瞬间，周遭十几个国家的人全懵了，各位也懵了，一下又给我甩几亿人口来。还好，这几十年的发展以及和祖龙沟通过，各位早有预定计划。至于那些王公贵族不满意怎么办？给你安排工作已经是给他们面子了。不服气，我们精灵是喜欢吃素，不是只能吃素。然后李木木就开始挖海工作，直接把周围所有国家整个地块挖出。随后发现整块大地面积太大，有点影响采光。李木木再把这些地块打碎，拆分成成百上千的浮空岛，随后再将其用生命主宰挨个点化。现在挖出来的水域面积，就算是内米祖龙也可以在里面自由的洗澡打滚了。大概有蓝星所有的海洋面积加在一起那么大了。至于深度，挖了17万米，居然还能看见世界树的树根，也不知道本来就这么长。还是自己强化后，它才长这么长的。李木木满意的看着自己现在的杰作，随手一挥就造了一个海。我可真牛，感觉就像在玩我的世界，完全没有注意到一旁各位幽怨的眼神。主人，就算现在的精灵帝国安排这么多新生精灵没有问题，但是是不是过于拥挤了？李木木挥挥手，哈哈，各位，你不用担心，马上就有50块大陆板块需要驻扎了，到时候我害怕人手不够用呢。没错，魔柳杨家掌控的地块。已经被李木木看上了，嘿，以蓝星人族的繁衍能力，肯定管理不过来的，到时候还得看自己。王，你要对魔柳杨家下手？咦，你也知道，嗯，在支援蓝星联盟的时候，和他们摩擦不少。要不是那米祖龙在，还有恶念星在，我们也不好受。各位老实回答。哎，对哦，呃，念星呢？跑哪去去了？我怎么没看见他？被各位一提醒，李木木突然想起，这小混球呢？半年前。呃，念心说感受到百里青生命垂危，就出去了。哦，这样。不过既然呃念心去了，应该没什么大问题吧？说实话，李木木对这个世界的蓝星羁绊实在是太少了。百里青算是一个。等手上的事情解决了，就去看看吧。就算真出事了，已经半年了，自己早两天晚两天，意义不大。对了，让你联系的领导人安排的怎么样了？手上世界解决完，接下来李木木则是需要具体了解一下蓝星这些年的具体情况。都是自己的同族的，自己现在还这么无敌，不帮是不可能不帮的。已经安排好了， 1 5分钟以后在追星舰上会议。追星舰，精灵国第五代主战星际战舰。各位恭敬回答，同时点开手上的投影装置。李木木立马看见了这个战舰的外观，三维展示图，摸摸裤兜的手机。所以这玩意已经过时了。15分钟后，蓝星联盟，四男一女的投影坐在追星舰的主会议室内。此次精灵女王召集我们。是为了什么事？首先说话的是一位成熟老者，头发花白，戴着戴帽老花镜，正是华国曾经的老首长，也是如今的蓝星联盟主席。不清楚，现在的局势对蓝星人族来说越来越艰辛了。要不是有精灵族的帮助，说话者是在场的唯一女性，同时也是蓝星联盟如今的能源部长，前毛熊国首长。自从五年前漂亮国脱离蓝星联盟之后，带走了大批有生力量，我们现在的处境可以说是已经快自身难保了。蓝星联盟军事部部长，一位中年男子，眉头紧锁。显然，现在的局势，他并不想在这里慢悠悠的开会。哼，那群人渣！蓝星联盟科技部部长，一位脾气暴躁、头发乱糟糟的正太。此时听见军事部部长旧事重提，将手里的波板糖咬得嘎嘎作响。哎，最后一个开始的，是现在的蓝星联盟财务部部长，身材干瘦，一副营养不良的样子，仿佛随时都会死掉。哒哒哒。随着脚步声的传来，会议室的大门打开。
歌威跟随着李木木进入会议室。各位，想必不用我自我介绍了吧？第142章，给蓝星人来点小小的震撼。李木木进入会议室，就懒散的坐在属于歌威的主位上面。就他这坐姿，要是有长辈在，一定说他站没站相，坐没坐姿。可是现在的会议室内，可以说是全蓝星联盟权力最高的五人，却没有一人敢说什么。李大神，蓝星联盟主席，瞳孔放大，有些不敢确信。毕竟，这是一个消失了三十七年的人，在三十七年前惊鸿一现，然后就销声匿迹了。但是能让当今的精灵女王歌威这么卑微的人，还能有谁？嗯，昨天去了一趟十八层地狱，然后没想到出来后就是三十七年以后了。李木木大方承认，真的是李大神，太好了。科技部部长也是就那个是波板堂的正太，他并没有见过李木木，但是李木木留下的那些强化装备他见过啊，还有现在的蓝星联盟。科技方面几乎都靠精灵的支持，而据精灵方面解释，这是他们的精灵王，也就是李木木拿出来的鹅。从小他都是把这位神人当做偶像的，现在没有扑上去要签名，已经是他极力克制了。其余三人也是神色一亮，李大神当年那惊艳的意志，至今都让人记忆犹新啊。嗯，今天刚刚回来，顺手杀了一个拿什么魔柳杨家的少家主，所以召集你们来谈谈。李木木随后放出一手王炸，虽然他那边让林叔他们回去通知了。但是看这几位的表情，应该还没传到他们的耳中。什么？李大神，你确定是魔柳杨家吗？军事部部长，神色有些不对。确定。李木木淡定回答。接下来，他将会根据这几位蓝星目前的领导人反应，来决定对于蓝星的帮助，是让他们待在精灵国的保护范围内，被自己安全的圈养起来，还是当做伙伴培养他们？两个方向，李木木自己想要做到都非常容易，全凭他的喜好，而他的喜好。接下来就要看人类对自己的态度了。如果觉得自己得罪了强大的敌人，将自己当成一颗弃子，那么李木木也不会生气。毕竟这是事关整个蓝星人类的大事件，汽车保帅保全大局也毫无问题。只是这样，他就只会保证现在的人类居住面积，保证他们在安全区内的绝对安全。嗯，每天必须工作六个小时，上四天只能休息三天，除了节假日以外的任何时间都不准休息，必须不停的工作。提供的工作餐只能三菜一汤，员工宿舍也只能保证每个人100平米的生活环境。怎么样，害怕了吧，蓝星人？给我李木木疯狂的打工吧！当然，如果选择保住李木木，李木木也会大力扶持蓝星人族。也许是李木木说出的话冲击力太大，半晌无言。李大神，能问一下，你为什么杀魔柳杨家的少家主吗？最终还是现任主席首先打破沉默。在场的所有人都清楚这魔柳杨家的恐怖。五十块大陆的掌控力啊，而蓝星联盟只有一块亚洲板块，没什么。看见他把我们蓝星的人类当成猎物追杀，看不顺眼就掐死了。又是一阵沉默。他们的，该死的魔柳杨家，大不了开战，我们蓝星没有孬种。看上去最沉稳、最严肃的军事部部长，反而是第一个没忍住的。看他怒发冲冠的模样，显然不仅仅是李木木这件事，类似的事情应该发生过不少了。可是我们和魔柳杨家的实力差距，财务部部长。脸上的五官都要皱成一团了。嗯，这件事是我一个人做的，我不会连累蓝星联盟。我召集大家，就是让你们和我划清界限。李木木诱导着，呵呵，李大神，你就不要考验我们几个老家伙。蓝星联盟的部长，一个人老成精的家伙，说他吃过的盐比李木木吃过的米还多，一点都不夸张。李木木心思他哪里不明白？这些年，蓝星联盟只被打败过，可是从来没有放弃过任何一个同类。老人一字一顿的说道。李木木当年出手，虽然实力非常强大，但是在这正式融合的永生世界，能打出这种攻击的个体，也不是没有。所以他的心里并不清楚这李木木实力到底如何。他说出这番话，也不是因为惹事的是李木木，而是真心实意的。蓝星联盟不会放弃任何一个同胞。李木木看向这位老手掌的，心中不由得肃然起敬。察言观色，他不行，但是判断一个人有没有说谎，是不是真心实意，那不是简简单单吗？甚至他现在想要直接窥探人心，也是轻轻松松。但是他没有选择那样做，因为剧透会让游戏很无趣。哎，主席说的对，我财务部同意。于情于理，我们都要支持李大神的。我能源部也同意，科技部同意，军事部同意。李木木很是欣慰。既然你们这么说了，那我就先说说的我计划。五位蓝星大佬听见李木木这么说，都是竖起耳朵。毕竟接下来的谈话，可是。涉及到整个蓝星人类的存亡问题了，什么？一脸懵逼，两脸懵逼，五脸懵逼。
，大家都以为李木木要谈怎么做好防卫工作，来抵抗魔柳杨家的报复。没想到李木木要做的第一件事，是要打通金陵国和蓝星联盟的连接。金陵国本就不是一个热爱战斗的国家，没有李木木的领导，戈威也从未对外扩张过。周围的几个国家原本大部分在蓝星玩家的控制当中，但是蓝星大陆融入之后，就逐渐失去了掌控能力，亦或者被更强大的从高级地图的人占领。而李木木现在要做的。就是把这中间的所有板块全部占领了，让金陵帝国和蓝星联盟直接接壤。没错，那什么玩意儿，魔柳杨家，从来都不是李木木的目标。李木木第一次飞在外太空的时候，就清楚了自己想要什么。他想要市井的烟火气，想要世间充满人间百味，这样他游戏人间的时候才能愉悦啊。显然，现在这种紧张的局势不适合他游戏人间了，所以只能自己辛苦打造自己的游乐场了。第一个目标自然就是先打通连接，这样方便金陵国对蓝星联盟的一带一路政策吗？哎嘿，第143章，心情不好，别来擦边。大神，你没开玩笑吧？口干舌燥，不敢相信，五人什么大风大浪没见过？如果别人敢这么说，他们嗤之以鼻。但是李木木说，李木木是谁？ 3 7年前公认的最强人类， 3 7年前随便搞的一个金陵国。到现在都还是蓝星联盟的大腿子，还有那神秘的那米祖龙， 3 7年里一直守卫在世界树旁边。有多少人想要通过世界树去给精灵一族沉重打击？但是进去的人全都了无音讯。但是好在那米祖龙从来也不离开这世界树寸步。这样的人说的话，他们自然是相信的。但是这个饼画的又太大了，他们不敢相信，因为他们害怕自己会幸福的晕过去。这算什么开玩笑？自然是真的。李木木咂咂嘴，这都接受不了。这中间几个国家再多，那也是在一个板块里面的事情。要是告诉他们自己接下来还要把魔柳杨家给嘎了，分他的土地，这群人不得激动死。后面这蓝星的五巨头就这么晕乎乎的听着李木木的安排，直到结束都还没有反应过来，太他妈科幻了。不对，是他们魔幻了。各位，接下来你就带领新时代的精灵们去做这些事吧。李木木将各位的基础属性上调到一千盖的水平。然后还挑选了一千个精灵，属性调整到了一百盖的水平。主要是李木木自己的四维属性只有两千盖，虽然靠着各种被动可以几千万倍的发挥自己的属性，不过生命掌控能设定的最高上限是以自己的四维为基础的。不过想来也够他们用的了。等以后有时间了，给他们抽几个实用的规则就更完善了。征服周边国家的工作就交给戈威了，而李木木自己，则是直接降临到蓝星联盟的地盘上。一个是想看看37年了。老家发展成什么样了？另一个就是等着魔柳杨家来报复。李木木瞬息移动到自己的大别野上，放开自己的精神感知，覆盖到整个亚洲板块上面，以防止突发事件。一落地，主人，您终于回来了。塞巴斯感知到李木木后，第一时间欢迎。塞巴斯，这些年怎么样？李木木感受到别野里面一点人气都没有，稍稍有些失望。昨天还在和自己快乐玩耍的二十个女仆小姐姐，没了。主人。岛上一切正常。二十年前，女仆们说是要为了保卫国土离开这里了，我没有拦着他们。塞巴斯说着，哎，李木木突然觉得有点对不起他们了，在这里蹉跎了十七年啊。虽然在这永生时代，保持容颜不老是个小事，但是灵魂的衰老是不会改变的。即使两个外貌一样年前的人，十八岁刚出社会的小年轻和三十八岁沧桑老油条，眼神是不一样的。小小伤感一下，李木木躺在沙发上。在他的时间里面，昨天还有七八个小姐姐在这里给他按摩，还有蓬香扑鼻的凶炸果汁。而对于这个蓝星世界来说，已经是37年前的事情了。胸口有点闷，但是没过多久，李木木就没空闷了，因为魔柳杨家上来兴师问罪了，而且是主家的人，主要还是他魔柳杨家掌控的地域太过辽阔，发现少主死亡，上报，感到这已经算快的了。毕竟不是谁都和李木木一样，可以无视速度上线。蓝星联盟。交出伤害我们少主的真凶，再送上一亿的奴隶，我杨家可以既往不咎。一道犹如天启的声音，在每一个蓝星联盟人民的脑海中响起。噗嗤！李木木现在正在感怀曾经的美好时光呢，被这么一打断，当然没有平时的好心情，还陪你们玩一玩，聊聊天，直接压死了这个发言的人。不过这次魔柳杨家一共来了三人，除了刚刚被压死的人以外，现在亚洲板块上面还有两个脸上阴沉的男子，但是此时他们哪里有空继续摆黑脸？刚刚发言者死亡的太过诡异了，他们从来没有见过这种场面。是哪位前辈在此？两人谨慎发言。
。虽然对那位未知的存在在哪都不知道，两人还是恭恭敬敬的弯下了身子，生怕一不小心就被拍死了。要知道家族既然派了他们三位来，就是有信心的。可是这才刚刚出场就被掐死一个，那么答案只有一个。此时的蓝星联盟领土内有一位超级强者，他们刚刚的发言可能惹到这一位的不高兴了。前辈，莫要误会。是这蓝星联盟杀我邵家主在先，我等只是前来讨回公道的。两人赶忙解释，先把自己立在正义的一方，这样不管对面是正是邪，起码有了几句周旋的机会，然后再搬出魔柳杨家的名号，才有可能抱住他俩的小命。你们少主就是我杀的，怎么有意见？李木木突然出现在两人面前，让他们瞳孔地震。这人是怎么出现的？为什么自己完全没有感觉到？不敢。可是阁下可知得罪我魔柳杨家的下场？不想知道。你，扑哧，扑哧！李木木继续闪现，回到自己的大别野。三个高级打手而已，虽然实力，单个拎出来，都约等于十个金剑尘。过去了三十七年，也不知道蓝星联盟上面的唯一职业现在发展成什么样了。但是想必这样的对手，对如今的蓝星联盟来说，还是很恐怖的。这次的李木木没有高调做事，主要是心情不好，懒得玩。而这哥三刚来的时候那一嗓子，可是整个蓝星联盟都听见了。魔柳杨家的威名，可是如雷震耳。原欧洲板块现在可就是被这个魔柳杨家占据了。据说现在欧洲板块的人过得可惨了，被占领后，原居民们直接被这魔柳杨家的人全部当成奴隶，过得那叫一个水深火热。深皮肤的还好，本来祖上就有这个基因，勉强还能坚持一下。但是浅皮肤的呢，哪里受过这种委屈？从来都是自己奴役别人的，哪里轮得到别人奴役他们？和平年代长出的脑瓜子多少有点问题。他们抗议，他们游行，他们罢工，他们杀开膛破肚。现在这么恐怖的魔柳杨家，居然说什么交出罪魁祸首和一亿的奴隶，人民愤怒了。当然，什么时候人类这个物种都不缺背叛者和极端自私的人。第144章，开地图去喽。有人提议按照魔柳杨家的要求做，不过还好，这不是37年前了，没有 X X N 说让男人去当奴隶。现在的蓝星联盟处境水深火热。X X M 这种和平时期的产物早就退出历史舞台了，但是自私人的人永远存在。大量的人开始发言，就应该把罪魁祸首揪出来，然后那一亿的奴隶就从和他有关系的人里面出。不过这些早在李木木的预料之中，他给五巨头安排的任务之一就是控制住舆论，主要是这玩意儿也影响心情。将魔柳杨家的三个打手解决掉之后，李木木躺在沙发上想着，自己的女仆们现在是否还活着？果然不稳定的环境。是没办法享受生活的呀！消沉了一下的李木木，拍拍脸，站了起来，决定主动出击了。现在和蓝星联盟的领土接壤的一共三个势力，其一最强大的就是魔柳杨家，直接占领了欧洲板块，漂亮国投奔的也是魔柳杨家。其次就是精灵国所在的板块，因为有精灵帝国存在，一直处于为统一状态。不过现在李木木安排戈威去统一了。最后就是海洋板块接壤的海神帝国，掌控的板块面积大概十块大陆。但是他们最主要的是海洋面积，实际海洋面积是土地面积的十倍大，比起魔柳杨家只强不弱。不过人家对陆地面积不感兴趣。思索到此，李木木突然感受到一股极强的能量波动传来。啊，对了，不是对李木木来说极强，只是对比之前三人，约等于108个金剑尘吧。看这股能量是直冲自己而来的。嗯，只能说有进步，终于能找到正主了。小贼，还我命来！人未至，生仙道。李木木就看见来人，对着自己一挥，手指就化作一根根藤蔓，快速延伸，向自己插来。塞巴斯从地面升起土墙，想要阻拦，也瞬间被击碎。不是你们，好歹叫做世家，这不派个百万大兵过来，直接家主出动，算个什么事情？李木木直接致命吐槽。然而事实上，对于个体实力高出规格外的世界来说，这才是正常现象。低等兵种派出再多，也是送菜的。不如留着管理镇压下层的人，在这永生世界，将对将，兵对兵，才是主流。面对来人的藤蔓攻击，李木木显示一个绝对零度，将其冻结。看着冻结快速延伸，眼看就要到本体身上了。这位家主当机立断，舍弃冰冻的藤蔓。哼，有两下，难怪能杀掉他们三兄弟。杨家家主降落在塞巴斯的身上，不过对付我，你还嫩了一点。你好自信啊，大叔。李木木掏了掏鼻屎，发射，粗鄙！李木木的攻击可不是什么人都能闪避的，就算这个什么魔柳杨家的家主也不行。的确，他被李木木
轰飞了半个身子，但是身下的躯干里面露出的可不是什么血肉之躯，而是像树木一样的纤维截面，此时此刻正在不断的修复当中。哈哈，我有魔流赏赐的魔木之躯，我是不死的。杨家家主一边修复着躯体，一边放声大笑，给自己打气道：“魔木之躯不死是真的，可是这副躯体也不是那么容易破防的呀。”这个蓝星人类居然一发鼻屎就打烂他半个身子，这是他拥有这魔木之躯之后，几百年里从未发生的。哦，哦，是吗？李木木听着这话，眼皮都懒得多抬一下。笑话，不死之躯吗？谁没有一样？念动力发动，将杨家家主抓住，绝对零度发动，冰冻住头颅以下的躯干，然后轻轻一敲，崩碎。哎呀，哎呀，我魔柳杨家不会放过你的。只剩下一颗头颅的杨家家主。撕心裂肺的叫道：“这变化也太快了吧！自己才放完自己的不死宣言，就只剩下一颗头颅了。”“嗯嗯嗯，你说的对，我现在就去把他们解决掉。”李木木看着杨家家主快速重生的头颅，绝对零度发动，冻住了他的伤口截面。管你什么再生，只要禁止了一切，照样没得玩。哼，你不会以为你战胜了我就能颠覆魔柳杨家吧？世家的恐怖，你是想象不到的。即使只剩下一颗头了。这杨家家主的嘴还是硬的。思索片刻，李木木没有直接飞到这魔柳杨家的大本营，而是打算慢慢开地图。嘿嘿，到时候每个板块上面再放的泉水神像，非常有感觉。就决定这么玩了。第一站，当然是最近的欧洲板块了。李木木提着杨家家主的头颅降临了。魔柳杨家因为是世家势力，所以管理模式也是差不多。比如这欧洲板块，就是由一个旁系的不受宠的子弟管理。原因吗？自然是太过贫困了，而且杨家人听名字也知道是黄皮肤的，所以感觉这欧洲板块上的人类不是什么好东西。当时都没有人接手管理的，这个旁系子弟说是来管理，其实相当于发配边疆。此时的他正躺在刚刚修建好的宫殿当中，五六米高的身子长满了肥肉，以至于他虽然赤身裸体，但是坐在他的床榻之上却没有任何走光，身上还有几个裸露着身子的绝色美人。嗯，混血的。不然他看不上。美女们颤颤巍巍地服侍着他，因为一不小心，就会和地上的那下半截身子一样，上半身进入大胖的肚子里面，大胖的嘴可以轻松地吃掉半个人。而此时，他伸出舌头舔弄着眼前的美人，美人还必须露出享受的表情，一旦露出害怕、不悦的神色，下场同上。砰！李木木直直地砸进大胖的宫殿，啊！美女的尖叫声响起。李木木皱眉看着地上的几具尸体，以及此时正被大胖一手握住腰身的美女。第145章，李木木独辟蹊径的审美。李木木提着魔柳杨家家主的头颅，就像一个刚刚从菜市场买了一颗榴莲的老头儿。卧槽，老毕登，你们家玩的够花啊！李木木提起杨老头，嘲讽说道：“哼，一个被发配的无用之人罢了。”杨老头的嘴巴依旧坚不可摧，哪里来的臭小子，敢乱我雅兴，找死！大胖并没有注意看李木木手上提的是什么，不然现在可能就吓得屁滚尿流了。在他心中，犹如神明的家主大人，居然被人这么提着。大胖大喝一声，手上一用力，被他抓着的美女发出痛苦的闷哼。大胖听见这种痛苦的声音，非常喜悦。曾经的他在杨家内部的时候，每天也是过着这种提心吊胆的生活。现在虽然别人都觉得他是被发配边疆了，但是他自己却非常喜欢这种生活。大权在握，所有人的生死全在他的一念之间。李木木笑嘻嘻的手指一滑，大胖握着美女的手臂，就这么离开了自己的母体。你们杨家还是有两把刷子的吗？李木木真心夸赞，这大胖的能量波动，李木木预计差不多等于一个金剑臣。随便外派的家族子弟都有这种实力，活该别人强盛啊！一个废物罢了。杨老头没有多说什么，一个是自己现在无能为力，另一个是这大胖对家族来说是随时能够替换的，死了也不会心痛。失去一条手臂，在床榻上阴暗扭曲的大胖，嘴里喘着粗气：“杀了你，杀了你，杀了你！”大胖的眼白逐渐被一片黑暗侵蚀，黑色的瞳孔则是被血红替代。刚刚被李木木砍掉的手臂，则是生出几条藤蔓链接回主体。原本白白胖胖的皮肤逐渐变成蓝绿色，身体多出生出倒刺。死！大胖双手抱头往前一滚，整个人化身成一个高速旋转的轮胎。卧槽！肉弹战车！李木木没想到大胖的攻击这么朴实无华，嗯，怪可爱的，悄悄的往旁边挪动一小步，大胖来不及转弯
，直接撞穿墙壁。可恶，小子，有本事你别躲！大胖气喘吁吁的刹车，然后向李木木扑来。好好好，小娇妻，你说什么就是什么。李木木宠溺一笑，谁能拒绝可爱的大胖呢？特别是这种脑子不好的，当然要满足他。大胖只是一愣，随后狞笑一声，再次旋转起来，向李木木发动进攻。李木木这次不躲也不闪，面对巨大的肉弹战车。只是轻呼一口气，嗯，今天他虽然没有刷牙，但是他的体质现在也不可能产生口气了，就算有，也是延年益寿的仙气。而他这次呼出的气流是代号绝区职业的绝对零度气流，告诉旋转的大胖，就这么直接被做成了一个雕塑，只剩下一颗头颅没有被冰封，两颗大眼睛滴溜溜的转着，好像还没有反应过来发生了什么。看吧，我李某人言而有信，说不躲就不躲，以后叫我言而有信李郎俊。虽然你没有以后了，李木木手指在冰雕上面一弹，咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，不可能不可能啊啊！我蛰伏多年，不能就这么失败啊！大胖撕心裂肺的叫喊着，唯一的一颗头颅上面开始冒出红色的不明气体，黑色的眼白部分也有被瞳孔的猩红颜色侵染趋势。李木木并没有阻止，乐子才刚刚开始，怎么能轻易的停歇？啊！大胖嘶吼着，李木木期待着，大胖仅剩的一颗头颅。躯干部分根本无法撼动李木木的绝对零度，不得不说，这绝对零度何尝不是一种法则呢？简单又直接，无可奈何的大胖，头颅飞上天际，不断膨胀，新生着血肉，仅仅片刻就生长成了一个50米之高的巨胖。呀！巨胖发出咆哮，剧烈的声波攻击，直接将他自己的宫殿震成了一片废墟。这也是你们魔柳家族的血脉。李木木提起养老头，让他看着眼前的巨胖。一个头靠一神的废物而已，养老头嘴硬依旧稳定发挥。巨胖咆哮之后发现，并没有什么卵用，挥动自己的手臂向李木木拍来：“喂，你记忆力不太好啊？”李木木淡定一笑，提醒道：“巨胖好像想起什么，赶紧收回手臂，然后张开大嘴，血色能量在口中聚集。”李木木看准他发射的时机，绝对零度，这次是全部冻结，根本不给一点反应的机会。一个凶猛的巨兽。发动攻击，瞬间的雕塑，多好的地标建筑啊！喂喂喂，祖龙在吗？祖龙在吗？李木木满意的看着自己的作品，然后联系起来祖龙，主人有什么吩咐？叫各位安排个十亿精灵来欧洲板块，这里以后就是我们精灵国的地盘了。是，虽然他现在愿意来蓝星联盟一起发财了，但是也不是说自己打下来的地盘就送他们了，而是说先把周围的不安全因素全部去除掉，让蓝星有一个安稳的发展条件。至于地盘。自己想要得自己努力了，而且大不了以后得精灵国和蓝星联盟签一个免签协议，让蓝星联盟的人可以随便过来练级发展吗？接下来就是地表建筑的改造计划了，只能看不能用，肯定是不行的。李木木祭出不思议制造，到我的回合了，抽卡，第146章，下一个目标，亲爱的小美，寿命233年，不思议规则，荷尔蒙冲动，效果，被该规则附加的目标一旦被人接触。接触者体内的荷尔蒙会不受控制，进入大暴走状态，身体会因为荷尔蒙爆发产生各种反应，负面效果无法控制，无法停止，直至死亡。卧槽，好恐怖！兴奋至死，好东西，留着留着。李木木看着这效果，兴奋的收下，无敌啊！再来再来，这不思议制造总是带给他惊喜，虽然有些效果他自己也能做到，但是谁没事想这些东西啊？发动。寿命 12,315 年，不思议规则，流金岁月。效果：被该规则附加的目标，一旦被人接触，接触者会变成无法控制的喷射战士状态，负面效果，无法控制，无法停止，直至死亡。再来，发动。寿命 10,086 年，不思议规则，死亡传送。效果：被该规则附加的目标，可以记录接触者的身体状态，一旦接触者本体死亡，就会复制一个接触者，负面效果，只能复制接触者。接触时的状态，接触者从接触后到死亡这段时间内的所有记忆和成长均不会被记录，且只会复制身体。好好好，复活泉水，叫你了。至于再强化两波，没必要，没必要。万一自己一强化就变成了，每一次死亡都会十倍增强本体实力的复活呢？这不就容易增强人类的惰性？好吧，实际情况是，李木木不想别人实力增加的太容易了，忘记死亡的恐惧。虽然他就是这样，但是他觉得。忘记死亡的恐惧是一件很可怕的事情，这种痛苦让他一个人承担就好了。李木木含泪承担了所有，呜、哦，自己真是一个悲天悯人的大好人。
，将巨胖的冰雕转化成石雕，然后铺上几个加固的法则。这样做主要是李木木害怕别人一摸这个绝对零度的巨胖，把自己给冻死了，不得不改变一下。其次，将巨胖周围环境改造成一个宽阔的广场，然后给巨胖升起一个地基，将规则效果写上去，顺便取个名字。巨胖咆哮，精灵国柱欧洲板块力，李木木复活，开什么玩笑？杨老头看着李木木写下的规则。不可思议的道：“这根本不可能。”李木木看向老登的反应，没有多说什么。老实说，这玩意儿到底算不算复活，还真不好鉴定，更像一个存档点。较真的人来说，确实不是本人了。就像他曾经看过的一个作品，里面的不死人头被砍掉，然后身体重新长了一个头出来。他自己到底还算不算是自己呢？这种问题太哲学了，他懒得考虑。反正这功能他又用不上。做完这些，李木木就准备前往下一个地盘。至于杨家余孽，就交给精灵族处理吧。老大都解决了，不可能什么事情都让他这个当老大的操心吧？这样还要不要自己愉快的玩耍了？下一个目标，曾美洲大陆板块，最开始黄皮肤的做主，然后白皮肤的做主，然后白黑皮内部大战，现在投靠了杨家，又变成了黄皮肤的当家做主。不得不说，真是风水轮流转。接下来就要轮到他李木木做主了。喂，老毕登，美洲那边情况你清楚不？李木木提起杨老头，晃了晃，人为刀俎，我为鱼肉的杨老头也没反抗，不清楚，好像是自愿投靠的。我虽然是家主，但是也不是什么事情都管的，一个低级区域的投靠而已。咦，你很看不起我这个低级区玩家啊？哼，你不过是运气好罢了。你不要以为我们杨家就这点底蕴，魔柳杨家制霸永生世界多年，可不是你们这些刚融入的世界能抵抗的。杨老头狠狠道：“哟。”看样子你底牌还有不少啊！你们家族要是不快点拿出来，这些地盘我就拿走了哦。李木木一听，这老头一直不慌不忙的样子，看来对自己的家族还是很有底气的。呵呵，那你就等着吧。李木木有点期待这种家族到底还有什么底气了。一个闪现出现在美洲大陆的板块，进入永生世界之后，当然也淡化了各个国家的界限。原本他们也加入了蓝星联盟的，后来发现魔柳杨家的强大之后，果然投奔。现在是属于魔柳杨家下的一个殖民地，底层人民的生活可以说是和欧洲板块没有区别的，但是这边的高层却依然是享福的。毕竟，就算是魔柳杨家，也喜欢听话的狗吗？此时此刻的白宫，已经被这群前高层们改造成杨家人的行宫，方便他们上面派人来审查。杨少，这是这个季度上交的资源清单，然后在您的卧室里面已经安排了杨少您喜欢的。一个黑色皮肤壮汉拿着一份清单，谄媚的讨好着坐在主位上的年轻人。心中不敢有一丝松懈，因为上一个汇报的人就因为着急汇报跑着过来，身上流汗了，然后又因为他们白皮人，身上的味道比较芬芳，眼前的这个年轻人就让他全家陪葬了，这才有了自己上位的机会。哦，这次有精灵吗？被唤作杨少的青年人，对于所谓的清单一点也不在意，这个刚刚融入三十年的地块也生不出什么天才地宝，无非是一些常规资源罢了，根本提不起他的兴趣。而这次新手地图开放后的精灵。倒是让他眼前一亮。以往那些精灵，虽然每一个也算是上上之姿，但是和这太古之森的精灵一比，就差得远了。刚刚开始的时候，下面的人还能捕捉到几个来给他玩玩，可是后面精灵国好像发现了有精灵神秘失踪，后来就开始龟缩在太古之森和精灵国，不怎么出来了。自己想要上去全部拿下，但是那那米祖龙太过恐怖，根本拿他没有办法。杨少，您放心，当然有了。黑色皮肤的壮汉谄媚道。心中却是不停吐槽，天知道为了这个精灵付出了多少代价。太古之森的那群精灵根本不信任华国人之外的任何人，他可是花了大代价钱的，承诺他全家移民美洲，安排房子，让他这个卑贱的黄皮猴子来呼吸漂亮国自由的空气，然后打造人设，连哄带骗的才骗出一个精灵。不得不说，这精灵是真的好看。要不是这杨少每次都要精灵作为贡品，他真想自己把这个精灵黑下来。哦，这次居然有。这是你办的不错，等着领赏吧。杨少原本死气沉沉的脸色，突然精神了起来，真是好久没有品尝精灵的味道了呀。第147章，恋爱脑要不得。杨少听见这次有精灵之后，再也没有心情继续听这个老黑巴巴了，叫他自己看着办。而杨少自己，则是要去找他心心念念的太古森林出产的精灵。一想到上次那个精灵的滋味，他就忍不住有反应了，那种又纯又欲，还拼命反抗的感觉。真是让他欲罢不能，搓搓手。杨少推开给他准备的卧室，一开门，他的视线就被床上的曲线牢牢吸引。
，堪称完美的玉足，光滑细腻的小腿，精灵的全身此时都被红色的绸缎缠绕着，裹得像一个木乃伊。眼睛当然也没有放过。不得不说，蓝星人在研究人的欲望上面研究的还真是透彻。那各种特色小衣服，让杨少这个情场老手也直呼大开眼界。还有各种情侣玩的小游戏。等将蓝星联盟全部拿下之后，他一定要将小日子过得不错的艺术大师请来，好好讨教一番。小宝贝。我来了，杨少急不可耐地搓着手，此时被控制的精灵更是让他气血翻腾，难以把持。哎，别急嘛！一道男声突然响起，本来蓄势待发的杨少听见这个声音，差点再气不能。是谁？杨少扭头一看，此时的沙发上面正坐着一个年轻人，一脸笑眯眯地看着自己。这个人是谁？自己刚刚怎么没有发现？我是谁？李木木挥手，解除精灵身上的束缚，同时解除他身上的所有负面状态。再造了一块能裹住全身的披风，精灵苏醒过来，显示迷茫的看了看四周，然后就看见了坐在沙发上的李木木。爸爸，精灵一看见李木木，就开心的想要扑上去。跪下，李木木则是一点都不客气。精灵闻言不敢反抗，委屈巴巴的跪下，然后泪眼婆娑的抬头看着李木木。他不明白爸爸为什么要这样对他，你是怎么被骗出来的？李木木恨铁不成钢，这些精灵和他还是有一点父女之情的。看见自己的女儿差点被一个不知道哪里蹦出来的黄毛得手了，他这个当老父亲的能不生气吗？你 T M 也跪下，李木木直接操作念力让杨少跪下，扑通，杨少直接将地面跪出两个大坑。看着杨少那酸爽的表情，就知道这下多用力。你可知道我是谁？杨少虽然惊恐眼前之人的力量强大，但是从小在魔柳杨家成长经历告诉他，只要自己在杨家的庇护之下，就没有什么是值得害怕的。砰！李木木将杨老头狠狠地拍在桌面上，老壁灯，他是谁？家家主。杨少虽然也不是什么杨家高层，但也是年前一代当中有名有姓的人物了。面见家主的机会，他当然有，所以第一时间就认出了杨老头。是你啊，二房家的庶子。杨老头皱皱眉回忆了一下，不是很重要的人物，但是还算有点天资。可惜了，今天就要折损在这里了。好，我知道你是谁了，还有什么话说？李木木冷眼看着杨少，杨少张了张嘴，没有发出任何声音。待会儿再收拾你。李木木转头看向一旁泪眼汪汪的精灵，爸爸，你还知道叫我爸爸？你怎么被骗出来的？别给我说是见网友。李木木恨铁不成钢道，毕竟这么多女儿，虽然不能繁殖，但是他们的其他情感都是正常的，想要谈个恋爱什么的都是正常的。李木木也不会去阻止什么的，但是这种被骗、被人贩子抓走，看来有必要加强精灵族的防诈骗意识了。爸爸，精灵咬着唇，眼泪在眼眶里面打转。得，破案了，就是恋爱脑被骗了。虽然精灵喜欢的是他华国男同胞，他还蛮欣慰的，至少眼光在线。可是，林子大了，什么鸟都有。虽然他李木木承认，大部分三观正常的华国男性都是好男人，不过这么大的基数，出现几个蛀虫也很正常啊。防诈骗意识宣传、反扑歪教育都得提上日程了。哎，这次幸好我来了。李木木慈爱地摸了摸精灵的头，随后恶狠狠地看着这所谓的杨少，被李木木盯着，杨少不由得背脊发亮。家主救我！一旁的杨老头听见这话，挪开视线，没看见老头子，我自己都自身难保了吗？这他妈真的是杨家的种吗？真他妈丢杨家人的脸！嘿嘿，既然你这么喜欢玩，那我就让你玩开心点。李木木阴沉一笑，挑出之前弄出来的两个规则：不思议规则，荷尔蒙冲动；不思议规则。流金岁月，直接附加在一旁的两个茶杯上，随后让杨少握住两个茶杯，一时间，嗨嗨，啊、呃！瞬间屋子里面充满了奇怪的味道。精灵双手捂脸，露出一条手指缝偷看。李木木当然没有这么简单的放过这个杨少，还有这些迫害精灵的人渣。李木木先是直接运用土之力，捏了一个长高君是十米的空心立方体，然后把这个杨少塞进去，只将头给露出来。看着此时杨少痛苦的表情。李木木害怕他那啥过度死掉，给立方体输入了大量的生命力，只要这小子一虚弱，就自动补充进去。在永生游戏当中，拥有的时间只是说没有任何意外的情况下能活那么久。这杨少如果这么持续保持这种状态，要不了多久就会虚脱而亡的。所以李木木才做这么一个后手。此时的动静早就惊动了外面的人员。此时刚刚谄媚的黑皮仔正率领着人手出现。混账！你对杨少做了什么？黑皮仔过来一看见这场面，脑子轰的一下就炸了。
。虽然这个杨少本身的实力不是很强，但是他背景恐怖啊！遇见这事，说不定整个美洲都要去陪葬。现在只希望自己杀死这个对杨少不敬的人，能够获得魔柳杨家的原谅。嗯，所以这个精灵是你抓的了？李木木看向黑皮仔，是又如何？能够服侍杨少是他的荣幸。黑皮仔下意识地说出。因为现在的魔柳杨家对他们现在这些人来说，就是最最最尊贵的主人，能够服侍主人，不是荣幸吗？第148章自由国度。好，既然你承认了，这事就好办。李木木咧嘴一笑，黑皮仔背后的一众武装力量瞬间集体爆炸，爆裂的血水溅射了黑皮仔一身，扑通，黑皮仔脚一软，直接给李木木跪下。黑皮仔只是一个普普通通的五百级玩家而已，没有混到唯一职业的他。只能通过抱大腿，一步一步的走到今天的位置。审时度势可以算他的最强技能。大佬，这是和我没关啊，我都是被逼的。黑皮仔态度立马转变，不管别人信不信，先把自己摘干净再说。呵呵，看你这样子也没那本事，把精灵骗出来的那个人在哪？李木木冷笑，他只是懒得计较，所以显得好糊弄，又不是真的傻。在佛州，他的条件是绿卡和一套在佛州的别墅。我这就带大佬您去。黑皮仔拿出一个仪器。上面显示着那个人的个人信息。李木木看见这信息之后，立马联系祖龙，让他查出这个人现在的情况。有一说一，长得人模狗样的，算是一副好皮囊。主人查到了，啪叽！李木木捏死小黑，黑皮的，他最讨厌了。白色的妹子至少还有好看的，黑色的，对不起，欣赏不来。祖龙把坐标发我。好的，主人。收到祖龙发来的坐标，李木木当即带上自己的不孝女，飞奔渣男所在地。哦，都不能叫渣男，而是人贩子。此时，佛州一家酒吧里面，周浩正被几个黑人大汉包围着。嘿，你这个黄皮猪，刚刚你冒犯了我的朋友，你觉得应该怎么解决？原来今天是周浩完成任务之后，刚刚移民到佛州，来到这片自由民主的土地之后，他第一时间想要做的就是呼吸这里自由的空气。听说这里叶子烟可以随便抽，当即跑到这边一家酒吧当中。周浩感叹：不愧是自由土地。仅仅是不到500米的距离，他就看见了三起零元勾的事件，然后自己还因为多看了其中两个黑人老爷爷，就被打了一顿。为此，他还赔偿了别人20年的寿命。不过没有关系，能够呼吸到这么自由的空气，有这么自由的民风是正常的。随后，就在他进去这家酒吧之后，走路的时候不小心和这位黑人老爷有了一点点的肢体接触，于是便发生了这一幕。对，对不起，都是我的错。这样，我们赶紧把他送医院吧。医疗费用多少，全都我出。周浩赶紧道歉。自己刚刚可是碰到了高贵的黑人老爷，希望没有撞出事情才好。我真该死啊，怎么可以这么不小心呢？果然都是国内的教育问题，从小循规蹈矩，哪里像这里的自由教育？走在路上肆意张扬，如果自己也习惯这样，一定会早早的避开，而不是不小心撞到黑人老爷了。此时的周浩心如刀绞，他不希望因为自己玷污了这块自由的土地。哈哈，小子，你很伤到吗？几个黑人大汉相视一笑。虽然他们几个只是不敢出门打怪升级的小混混，但是时常靠着诈骗这些黄皮猪也能混得不错。而且他们那个所谓被撞的朋友，连衣服都没有变皱。周浩的这反应让他们眼前一亮，看来今天的叶子烟费用有出处了。这样，看你这么懂事，我们也不为难，你把你身上的所有寿命交出来就行。其中一个看上去不太聪明的小黑狮子大开口，直接就要周浩的所有寿命。其余几人也是一脸看傻逼的看着小黑，哪有你这样敲诈的？你这样不是等于直接要人小命？这他们谁会愿意？啊，这就够了吗？要不给我点时间，我再去赚一点寿命。周浩一脸担心，脸上写满真诚。这可是黑人老爷被自己撞了呀，只赔这么一点点哪里够？自己明天就去升级，打怪赚取寿命。啊！几个黑人大汉一时间面面相觑，不知道这个黄皮猪说的是真是假。这个世界上真的有这样的人吗？怎么感觉像是在玩他们哥几个？思索至此。几位黑人大汉就准备抱起，给这个人一点教训。就看见周浩拉过其中一个人，把自己的寿命三百多年全部赚了过去，只留下几天的寿命零头。你们放心，这件事我一定会负责到底的。等后面我赚到寿命，一定第一时间转给你们。周浩立刻表面态度，他希望这块自由的土地能够真诚的接纳自己。几个黑人大汉彻底懵逼了，他们几个没有胆子出门打怪的小混混，哪里见过这么多的寿命？要知道，在华国那边实行的是全民皆兵教育，至少要到200级，也就是十个普通职业满级才算是完成义务教育。他们几个刚刚要是动手，周浩用不了一根手指头就能收拾他们。
。可惜，肉体上的下跪还能站起来，精神上的下跪是站不起来的。算你识相，这次我们就不和你计较了。几个黑人大汉见到这么大一笔巨款，哪里还忍得住？小子只想找个地方吃点快乐的东西。真的没事了吗？要不留个联系方式吧，我赚到寿命之后一定第一时间转过来。周浩满脸担忧道，生怕因为自己的考虑不周，影响到这些黑人老爷的心情。几个黑人大汉哪里会留联系方式给他？看上去精神就不太正常，还是离他们远点好。现在还是赶紧去快乐。不远处，李木木带着他的不孝女，你看上的就是这样的人。可是他对我尊斗很好。第149章，破防了呀，家人们！李木木破大防。有时候他真的不明白人类的脑子是什么构造。明明在国内有房有钱，日子过得风生水起，不知道哪根筋不对劲，非要润出去。你润就润吧，你还要拐卖我女儿来换这个门票？润出来的第一天就把自己的全部身价交代了，还甘之如饴，神经病啊！李木木带着不孝女跟着周浩走出酒吧，提着养老头，此时也有些看不下去，真是废物，居然对这些昆仑奴卑躬屈膝！你这话突然让我对你好感度加一。李木木提起养老头，赞赏道：“虽然咱们现在是敌人，但是我认可你的三观了。”哼，我们这黄色的皮肤可是先天道体，本就是这天地的主角。其余两种肤色，严格的说来，和我们并不是一个人种。对我而言，只不过是卑贱的奴隶罢了。养老头说话并没有遮遮掩掩，所以还是有不少人听见。顿时有几个不怀好意的人走上前，走在前方的周浩也怒气满满的转过头，看看到底是谁居然敢污蔑自己的黑人老爷。嘿，兄弟，你这是种族歧视吗？一个黑人满脸愤怒的走上前来，废物。谁允许你靠近老夫的？养老头，即使只剩下一颗头颅，也不是这些小卡拉米能碰瓷的。只见他眼睛一瞪，黑人就像脑子中有一个炸弹爆炸一般，噗呲！李木木眼睛轻飘飘的看了一眼，这些四散见识的血液就自动绕开他和小精灵。你你你你，你怎么能对黑人动手？周浩不可思议的奸笑。他们的都三十七年过去了，进入永生时代了，漂亮国的公知洗脑手段还没停吗？李木木一阵恼火。哼，看来你是华国人，你们这些被洗脑的渔民怎么可能知道我们这些觉醒之人的伟大？周浩听见李木木这么说，顿时明白了，眼前这位并不是漂亮国籍的华人，而是真正的华国人。过来，李木木手一招，周浩就不受控制的被吸了过来，随后跪在李木木身前。认识他吗？李木木将自己的不孝女拽到身前。周浩看见精灵的样子后，瞳孔不受控制的变大。你怎么在这里？啪！李木木艰难的控制住力道，轻轻的一巴掌拍上去，叫你回答，没叫你问。四，认识他吗？认识，骗过他感情吗？没有。嗯，我从来没有喜欢过他。我发誓，我只喜欢男人，而且我心里认知，性别是女的。周浩赶紧补充。死 b u f f 拉满了。这么说，周浩的所作所为，李木木就开始有点理解了。呜、呃，我不相信。不孝女听见周浩的回答，一脸不可置信。尊都，我对女人一点都不感兴趣，我看见女人就烦。周浩的脸颊已经肉眼可见的肿起来，说话都有点开始漏风。呜呜，爸爸，不孝女现在有李爸爸撑腰，抱着李木木哭了起来。行了行了，回去给我好好培训。为了一个男人哭哭啼啼的像什么样子？李木木心中开始盘算，看来树立正确的恋爱价值观，需要加入精灵的义务教育当中去了。好了，你还有什么遗言？遗言。你要杀我，这可是在自由的漂亮国。周浩不可置信道：“很稀奇吗？就算永生时代之前，在漂亮国大街上杀个人也挺正常的吧？更别说现在了。”李木木一阵无语，果然能相信漂亮国就是自由的人，比一般人还要天真。不，你不能杀我，我是漂亮国公民。你杀了我，你也没有好下场的。对对对，你不能杀我，而且你我都是华人，你要残害自己的同胞吗？周浩慌不择言。想要站起身来逃跑，可惜都是无用功。不杀你也行，既然你这么喜欢漂亮国，我就让你好好享受一下。李木木灵机一动，突然不想杀他了，太便宜他了。生命掌控发动，就对周浩开始改动起来。片刻，一个人头狗身的物种出现，李木木满意的欣赏自己最新力作。啪，一个响指弹下，一面镜子出现在狗身人周浩的身前。希望你满意我的手术改造。李木木说完就离开此地。完全不管身后周浩撕心裂肺的哭喊声，啊，自己真是一个善良的人啊，简直就是大慈大悲李木木，再次飞回杨少立方体前。
，中间不过短短几分钟。再次回来，李木木眉头就皱了起来。是谁？居然敢动他的玩具！此时的立方体已经被挖开，杨少不翼而飞。李木木拍拍立方体，立方体的记忆就出现在眼前。只见他刚刚离开，就有一个老头出现，将杨少刨了出来。这个老头也是心性稳定，看见屎尿齐喷的杨少，脸上居然没有任何表情变化。李木木也是真心佩服。不过佩服归佩服，但是你动我的玩具，这就很不礼貌了。对于乱动别人的东西，不礼貌的熊孩子。李木木有一套自己的整治方式，右手抬起，在空气当中一滑，一条空间裂缝出现，伸手一抓，另一边正带着杨少飞速奔逃的老者，只感觉突然有一股天地伟力压在自己身上，随后就感觉自己命运的后颈被人抓住，眼前视线一阵模糊，再次恢复清晰的视线。已经跪坐在李木木身前，胆子挺大的啊！李木木一脚踩在杨老头上面，一手搭在膝盖上面，吊儿郎当的模样。不知道的人，还以为是黄毛小混混欺负老年人呢。你可知得罪我魔柳杨家的下场？老者面不改色威胁道。李木木没有多说什么，只是努努嘴，示意老者看他的脚下。家主，老者顺着李木木示意的方向看去，就看见他们德高望重的魔柳杨家家主，居然被眼前此人踩在脚下。而且还只有一颗头颅，你怎么敢的？你怎么敢啊？哎呀呀，不可原谅，不能原谅你！老者双眼冒出绿色烟雾，一副蒸腾的模样。哟，不会变身就不能当你们杨家人是吧？李木木踩杨老头在地上滚来滚去，咚，咚，咚！听见这股声响，一直沉默不语的杨老头突然放声大笑，哈哈哈哈！小子，你完了！第150章，恐怖的魔柳杨家。这奇怪的响声响起，李木木当然也听见了，不过并不是地上的老者发出的。显然杨老头的仰仗不可能是这么一个会二段变身、普普通通的家仆，而是天际边，犹如天兵天将、腾云驾雾的大部队。而刚刚那李木木以为是帝王引擎的响声，则是大军开拔的战鼓声。不是，你们也算老派家族了，不会以为靠数量就能取胜吧？李木木心想，永生游戏这个模式就注定，个体的极端强大才是主线。低质量的数量没有任何用处。哼，你懂什么？这是我魔柳杨家的仪仗队，来人，正是家父杨无敌。杨老头自豪道。虽然此时此刻他正被李木木踩在脚下，但是丝毫不妨碍他幻想接下来报复李木木的画面。这个侮辱他的人类可不能轻易的死去啊！自己一定要将他抽筋扒皮，找十八个壮汉将他轮完一遍又一遍。仪仗队，李木木眼前一亮，学到了。这么有逼格的出场方式，以后就是自己的了。嘿嘿，随着战鼓声响起，李木木看着天边的祥云，金光浮现，有着几百个四五米身高的壮汉在擂鼓，祥云一片片散开，又是一群如同一个模板当中刻出来的壮汉，抬着一架教辇出现。教辇只是露天装饰，一个白发公子悠闲的端坐在上面。坤儿，你现在是何其狼狈啊！白发公子看了一眼李木木脚底的杨老头，眼中的失望之色毫不掩饰。父亲，孩儿让您失望了。一直嘴硬的杨老头此时并不敢反驳什么，杨无敌没有再多说什么，而是上下打量着李木木。年轻人，你很不错，我们杨家一向欣赏有能力的人。现在只要你臣服于我，我不仅不杀你，还让你有供奉待遇，你看如何？杨无敌早已退居幕后多年，他自己儿子的实力，他再清楚不过。在魔柳的侵染之下，获得魔木之体，同时拥有唯一职业木工王，打造的傀儡不说所向无敌。那也是罕逢敌手的，可惜他不知道，他可爱的儿子还没来得及使用自己的拿手好戏，就被李木木给干趴了。哟，你还挺通情达理的，可惜我这个人不喜欢仰着脖子和人说话。李木木说完，端坐于云端之上的杨无敌，猛然感觉到一股巨大的拉扯力，自己根本没有任何反抗的余力。砰，犹如陨石坠地般，杨无敌直接坠落云端。好，这样说话舒服多了。李木木笑容和煦。低头看着趴在地面上的杨无敌，庶子而敢！杨无敌怒极，也顾不上什么逼格不逼格的东西，手掌按在大地之上，瞬间坚硬的地边变得如同果冻一般 Q 弹 ，Q 弹的地面瞬间凝聚成上百根尖刺，眼看就要向李木木发射出去，李木木眼皮都懒得抬一下，周身一股寒意席卷而出。老规矩，留了杨无敌一颗头，其他的全都破坏。嗯，舒坦。现在有两块垫脚头了，父亲，杨老头不可置信道：“他无敌的父亲居然败了，而且是这么的轻描淡写。”
，老家主，刚刚变身完的老头，不敢想象自己就变个身的时间，老家主居然也败了，不可能，不可能，不可能啊！你怎么敢的？你怎么敢伤害我的家主大人？不可原谅，不能原谅！老头眼中释放出红色的烟雾，眼看又要变身，杨老头，你的衣裳就这啊？这也不给力啊？杨老头没有说话，倒是刚刚加入大家庭的杨无敌开口了，哼，无知。不要以为打败了我，就击败了我们魔柳杨家世家的势力，是你无法想象的。杨无敌冷笑一声，随后大喊：“父亲助我！”什么？祖父不是已经？杨老头不可置信。李木木，不愧是世家呀，打了小的就来老的，这套被玩的炉火纯青。轰隆，一声惊雷，响彻杨家掌控的所有大陆板块。是谁唤醒了我？姥姥家主，人未到，生先至。哈哈。小子，我祖父当年可是凭一己之力占领二十块大陆板块，我杨家的基业有一半都是他打下来的，他会让你后悔出生在这个世界上的。杨老头大放厥词，一改杨无敌被击败的萎靡之色，哼，后悔吧，唤醒了家父，你绝无翻身的机会。杨无敌道：“逆子，真是丢人现眼。”一个枯瘦老者突然出现在李木木面前，浑身干枯的模样，犹如一个干枯的树皮组成。父亲，孩儿让你失望了。杨无敌苦涩，老父亲蛰伏几百年，没想到今天居然被自己唤醒，真是丢死人了。我说，你们不介绍一下吗？李木木脚上稍稍用力，将两颗头踩得龇牙咧嘴。没礼貌的小子，老夫杨屠，手上不杀无名之辈，报上名来。李木木将三颗头颅整整齐齐的摆好，看着这一副父慈子孝的画面，不由有些感动。自己真是一个好人啊！欺人太甚，不可原谅。老姥姥家主。老头刚刚二段变身完毕，看见这幅画面，心中哪里还受得了？当即燃烧寿命，眼中冒出浓烈黑烟。杨老头，杨无敌，杨屠，父亲助我！好好，这么完事吧？是谁唤醒了老夫？不孝子孙，杨屠有请老祖出山。什么？曾祖父？什么？祖父？下一刻，又是一个美艳的老头出现。李木木麻木，姓名？呵呵。老朽杨太太，李木木将四颗头颅整齐摆好，四颗头面面相觑。老老老老家主，杀了你，杀了你！老者眼中冒出的黑烟变成白色，此时犹如一台蒸汽机。杨老头，杨无敌，杨屠，杨太太，父亲助我！好好好，李木木这波算是明白了，今天非就要让他用头颅来玩保龄球是吧？是谁在召唤老夫？第151章魔柳。李木木扶了扶杨老头，理好他的鬓角。此时，杨太极、杨永胜、杨霸天、杨胜天、杨不败、杨开泰、杨屠、杨无敌、杨战天、杨老头，整整齐齐摆放在李木木的面前。好了，你们家里还有没有什么长辈？一次全解决了吧？李木木看着这个人头保龄球方阵，非常满意。看来自己的艺术造诣又有提升了。没有老师教导。全靠自己悟性，这不算天才。什么算天才？啊啊啊！家主家主！一直变身的老头，两行血泪流出。李木木看他可怜，直接送他超度。年纪这么大了，还出来九段变身，完全不看现在的年轻人受不受得了。而此时的历代杨家家主们，个个都脸色阴沉，也没人叫嚣着什么不要小看杨家底蕴。我们承认你很强大，可是如果你杀了我们，杨家覆灭，你知道会给我们统领的地盘。产生多大的动荡吗？到时候会有多少无辜百姓因你而死？这就是你希望看见的画面吗？得，武力上面，他们是没有希望了，转而开始攻心了，是吧？可惜，李木木对自己毫无相关的人是没有感觉的。就比如贝叔突然死了，他可能还会伤感一下。但是一个叫张三的死了，你叫他情绪波动，有个屁的波动啊！你们放心走吧，后面的事情就不劳烦你们操心了。李木木心想，不就是接受个地盘吗？到时候几百亿精灵倾巢而出，还接管不了区区五十多块大陆，实力不够的直接到他这里来速成。等等，你不能杀我们，我们魔柳杨家，你知道为什么叫魔柳吗？不好奇，无非就是有个叫魔柳的图腾，或者养了一颗魔柳什么的。李木木完全不好奇，也就这几个答案了。那你就不怕魔柳的报复吗？我们这一脉如果覆灭了，可是会唤醒传说中的魔柳，到时候你也逃不了。几个老头还在极力的表明其中的利害关系，希望让李木木有一丝丝退却。可惜李木木做事全凭喜好。如果你们几个老头出场再帅点，
，然后一出场就开始拍马屁，说不定还能留一下这个杨家。但这九个老逼灯，一个个出场的鼻孔比谁都翘得高，一副天上地下，唯我独尊的模样。这他妈能忍？打不过的时候能忍，但是现在忍不了。李木木也不管三七二十一，将九颗头颅全部转化成实质，随后放大头颅，每颗头差不多放大到一两百米高的样子。这样每周的七天神像啊。不对，是地标石像也就完成了。接下来就是附上一条合适的规则，抽了半天，消费了几个亿寿命，最终选出一条他喜欢的规则。不思议规则，年寿。效果目标被附加规则之后，会在不断的吸收设定范围内的怨气。当怨气吸收到一定程度之后，会化身年寿，在怨气吸收范围内四处为非作歹，除非连续半个月，每天早中晚在家中燃放鞭炮驱逐。否则会被年兽身上的怨气附着，在年兽的下一次变身前一直霉运连连。李木木看了看，非常满意。既然是他的殖民地了，那就必须按照华国的节日来，过什么万圣节，来和一起驱赶年兽吧。而且春节只给他们放15天假期，回家放鞭炮，恐怖吧，颤抖吧。接下来就是继续安排精灵们继续接手魔柳杨家的地盘。至于杨家说的那个魔柳，李木木决定去他们的祖地走一趟，看看到底是一个什么玩意儿。啊啊啊！一股奇怪的声音传来。阿、啊、阳少啊，是谁把你忘在这里了？李木木真心悔过，赶紧制作了一个新的立方体，这次还加固了一下，防止再次被人偷走。也就中子星爆炸都会安然无事的程度吧。然后就将其丢到太平洋去，不再理会。五十块大陆的统治面积很大，但是这几只养老头都能做到瞬息而至，对李木木而言，必定是毫无难度的。下一瞬，杨家祖地，整整齐齐的。中式古建筑依山而建，几乎可以说是一半是山，一半是建筑，自然与人工结合的天衣无缝。不得不说，这杨家的审美还是在线的。李木木看着眼前的建筑群，以往只能在影视作品当中看见的画面出现在眼前，那种美是震撼的。决定了，待会儿出手温柔点。李木木现在的思维习惯已经有点强盗逻辑了，我看中的东西就是我的。显然，这杨家的祖地已经可以入他眼。何人胆敢擅闯我魔柳杨家？李木木正在欣赏自己未来的别院，一道噪音破坏了这唯美的氛围。李木木有些不悦地看向来人，和杨无敌出场时一般无二的五米高巨汉，所以这是克隆士兵吗？还是其他什么？难道是一种和他的精灵差不多的东西？李木木手背在身后，做出一个握拳动作，就见眼前壮汉如同被一只无形大手抓住，捏碎。嗡，壮汉死亡，仿佛触动到什么开关。一时间，警钟长鸣，从这杨家祖地当中飞出不少人。什么人，居然敢来我魔柳杨家造次？此行李木木本就是来斩草除根、永绝后患的，所以并没有像平时一样玩乐。所有冒头一律掐死，没有冒头的生命气息全部扔到销毁。鸡蛋、鳐鱼、蚂蚁窝、灌水银，所有植物全部归于虚无，然后再一笔一复刻出一个一样的。最终，李木木来到了一棵柳树桩前。没错，只剩下树桩了，而且这个树桩也是一片焦黑，仿佛被雷劈过一样。此时，只有一根嫩绿的枝条孤零零的新生出来。你就是那魔柳，李木木感受着眼前这枝条的能量，难怪能造出一个魔柳杨家，确实有点意思。我身受重伤，被困于此，你不该出现在我面前的。柳枝当中传出一道意识。第152章：儿孙自有儿孙福，没有儿孙我享福。哦，一个失败者。还这么狂，李木木不屑道：“老子一眼就看出你的大小了，还在这里装个屁呀、啊！唬唬其他人就算了，你李爷爷也敢唬，狂妄！”魔柳的意识传出一股愤怒情绪，随后就看见那仅存的枝条，裹挟天地之势向李木木抽来，强大的威压让这建筑群都有一些风雨飘摇之感。混蛋，不要破坏我的小别墅啊！李木木大怒，自己这么小心翼翼的清剿杨家余孽，是为了什么？还不是为了最大限度的保存现在的建筑风格，你这老贼上来就开大，完全不顾周围的环境是吧？李木木瞬间共情奥特曼打小怪兽时，随手拿起一辆小汽车向怪兽砸去，原地留下一个正在还车贷的可怜人。思索至此，怒上心头，李木木直接意念出手，将这魔柳枝条斩断。什么？不可能！随着断枝落地，魔柳意识大呼不可能，少见多怪。李木木下一瞬就将这魔柳意识斩灭。可能这货没受伤之前，的确是一个能入眼的大佬。嗯，仅仅是入眼罢了。收拾完杨家之后，
，先将杨家祖宅小小改造一番。以后你就叫林奇萨吧。”李木木给眼前的蓝毛小伟娘命名道：“是少爷。”林奇萨单膝跪地，向李木木效忠。下一刻，李木木闪现回蓝星联盟。李大神，这次降临的是蓝星联盟的总部。此时正在紧张等待的蓝星联盟主席发现李木木出现，事情搞定了，发布公告吧。到时候慢慢移民。李木木随意坐下，一挥手，一杯热茶已经摆在桌子之上。这么快？原本还想询问情况如何的主席，不由身躯一顿。这前后也就一个多小时吧，困扰蓝星联盟几十年的大敌，就这么轻松的解决了？也不算，杨家的人基本都被我干掉了。接下来就等着精灵慢慢收复这些板块就行。前后估计也就几天的事情。李木木回复道：“大神。”主席眼眶湿润，感激的看着李木木。一时之间不知道如何表达自己心中的情绪，哎哎，打住打住，别给我搞煽情的那一套。这些地盘我占领下来的，还是算精灵国的。蓝星联盟的所有人都可以免签证去往链接，但是要遵守当地的法律，明白吗？我把这周围的大环境都安定下来，但是人类要发展还得靠自己，明白吗？李木木赶紧开口打断，他最受不了这些画面，能给人类打造一个稳定的发展环境，就是他能做到的最大限度了。反正只要他李木木在，这些蓝星联盟的人。想要变强，就去升级。他能保证这些人不会受到一族打压。不想升级，就要躺平的，也可以。只要老老实实的待在精灵和蓝星联盟的实力范围里面，安全问题绝对可靠。不过吃饭问题呢，自己解决。我明白的，大神。主席站起身来，向李木木鞠了一躬。主席再次抬起头来，李木木已经消失不见。乐子人最讨厌这种严肃画面，还是溜之大吉。随后，全蓝星联盟的电台。都开始播报这一情况，大神李木木回归，魔柳杨家覆灭，精灵国接收杨家的所有领地，精灵国和蓝星联盟永久结为互帮互助关系，蓝星联盟将在华国建造一座一千米高的李木木雕像，纪念他为蓝星人类发展做出的贡献。一时间，所有关于李木木的新闻，还有李木木的往事，铺天盖地的被报道出来。精灵国作为蓝星联盟一直以来的支持者，蓝星人类对其都不陌生。但是由于这些年一直都是戈威在主持精灵国的大小事务，所以很多人都把他当成了精灵国的女王。现在这是一出，不少人翻出了当年李木木的事迹。一人单挑十三，唯一职业。李大神一指弹灭穿越者，时间是这个世界上最锋利的刀。就算当初李木木做出那么多惊天动地的事情，经过37年的岁月，早就无人提起。不过今天蓝星联盟的消息一发出，瞬间以势不可挡的势头冲上热搜。李大神究竟是谁？大神消失的37年，我和大神隐婚的37年，李大神痛击诡异直播珍贵影像资料，李大神天赋分析，那些年我和大神不得不说的故事，李大神的挚友，骑士王的回忆录，邪教占卜事迹一一称。当年给李大神占卜过，天下第一楼主厨称，见到知音的回归非常开心，希望有时间来尝试第278版九层妖塔。呜、哦，我们现在真的不用怕了吗？我可以去看我其他州的朋友了吗？离开故土三十年，现在终于可以回家了。我奶奶说，当年她就是大神的女仆。请问现在我可以继续去给李大神当女仆吗？我奶奶说，大神最喜欢凶诈果汁。我有遗传道，我作证，当年打金剑城的时候，大神的手都还捧着果汁呢。冷知识，只要娶到精灵，就可以叫大神岳父。楼上果真，真的，我的精灵朋友告诉我，李木木是所有太古森林精灵的父亲。死，恐怖如斯。此时的李木木正在奈米组龙头顶主殿当中，戈威带着精灵们去征战世界，独留他一个孤寡老人在家，忙都忙，忙点好啊！李木木在大殿中通过监控看着下方的太古之海，不停有新生精灵从里走出，随后就立马被接待人员分批次接走，经过基础教育之后就投入战场。嗯，其实就是抽签分配区域，毕竟现在要占领五十块大陆板块，就算大小不一样，保守估计。也是曾经蓝星面积的十倍，蓝星的这个小破球都能挤着八十亿人类，现在这情况，怎么的也要安排个八百亿精灵才够啊！到时候自己每日寿命收入，怕是要突破兆。再看看这内米祖龙，守候自己三十七年，是时候再来一波强化了。祖龙啊，准备好脱胎换骨了吗？第一百五十三章，好像都不太正经。出来吧，欲望深渊。而、哦、我最最最敬爱的主人，我是您最忠实的奴仆，先去给我兑换点寿命。李木木手一挥，欲望深渊当即明白，冲入下方的太古之海。蹲蹲蹲，太古之海中央形成一个巨大漩涡。不一会儿，李木木的寿命达到了12万亿年。
了。OK， 暂时够用了。上次剩下的加上现在吸收的，勉强够用了。现在主要任务还是造精灵。李木木并没有把太古之海榨干。来，强化纳米祖龙。得嘞，我的主人，寿命负一千万年。纳米祖龙强化为量子龙神，寿命负一亿年。量子龙神强化为星界龙，寿命负十亿年。星界龙强化为机械创世龙。寿命负一百亿年，机械创世龙强化为暗物质烛龙，寿命负一千亿年。暗物质烛龙强化为反物理概念龙神，寿命负一万亿年。反物理概念龙神强化虚龙，寿命负十万亿年。虚龙强化为龙坚强，龙坚强十万亿年强化，未知文明打造，耗费数十个宇宙资源打造而成。该文明通过一条未出生的概念龙，结合自己的科技技术打造而成。因为制造这条龙。耗费光该文明的所有资源都差点失败，而在成功之日，该文明也彻底毁灭。所以取名龙坚强，希望它可以带着他们文明的曙光，坚强的活下去。龙坚强为概念与科技的结合体，体内包含数十个宇宙的所有能源。就理论而言，宇宙级别的它是无敌的。坚强啊，主人，我在。实在不行，名字我们可以改的，对吧？主人，这个名字可是背负着数十个宇宙的重量，你确定要改吗？嘿嘿嘿，既然你这么说，随便改名字确实不太好。龙坚强，已经是概念和科技的结合体了，所以根本就没有体型这个概念，或者说就没有外形这个概念了。唯一不变的，就只有他是李木木做齐这一点。既然不改名字，那就给爷变得酷炫点。李木木下令之后，有些期待。遵命，我的主人。得到命令，龙坚强坍缩成一个黑色的大球，然后在李木木期待的眼光当中，慢慢幻化。成为一个英姿飒爽的萝莉，怎么主人不酷炫吗？嗯，有没有可能我是说酷炫的坐骑？李木木满头黑线，这些东西不靠谱的模样，到底遗传的是谁？嘿嘿，明白。龙坚强吐了吐舌头，再次幻化。下一刻，龙坚强就在李木木眼皮底下，身子往后一仰，两个车轮就后背生出，双腿合拢，从屁股后面生出一个轮胎，两只腿就变成了轮胎支架，然后双手上台，摆出机车把手的样式。小脑袋一抬，盯着李木木，来吧，主人，驾驶我。嗯，主人，嗯，你有问题还是我有问题？李木木看着这个逆三轮，老子酷炫的纳米祖龙，你给我搞成玩意儿，这开出去不得给人笑死。主人不满意这个姿态吗？没事，我还有多种模式给您选择。随后，龙坚强就在李木木面前花式整活，整个人躺平，飞行滑板龙坚强，整个人抱作一团独轮车龙坚强。整个充气变大，从胸口开门，面包车龙坚强。你变交通工具的时候，能不能不要保留人的特征啊？太猎奇了！李木木终于坚持不住，吐槽道：“咦，根据我的分析，主人你明明很喜欢的。”龙坚强不可置信道：“更据他如今的算力，就算演算宇宙的进程，做到预知未来都不在话下，没道理会分析错主人的喜好啊！”我，李木木一时间哑口无言。喜好归喜欢，但是龙坚强现在的所作所为。无异于当街展示自己的 XP， 这个和当街裸奔让自己射死有什么区别？我李木木不要面子的呀！最后，终于在李木木强烈要求下，龙坚强变化为一辆带着豪华软包沙发的浮夸风机车。主人，根据我的计算，这并不是您最喜欢的外貌哦。你别管，以后在外人面前绝对不允许擅自变形。是。料理完龙坚强之后，李木木目光一向世界树，既然自己要带龙坚强出去浪，就得给他换一个保镖了。生命掌控，启动，巨大的世界树顷刻间被一整白光笼罩，光芒消散之后，一个身高百米、顶着一个大肚子、人气感拉满的人影出现。只不过他的双脚并不能离开地面，同时有大量的生命之泉从他的双腿上渗出，补充到这太古之海里面。啊，这生命掌控，如果不特意控制，这些非生命体就会按照自己的意志演化。显然，在世界树的意识里面，自己就是这么个形象。精灵王终于能和你对话了呢！百米高的人妻眉眼轻笑，和善的看着李木木。嘿嘿，世界树啊，你现在变成人形，还是不能移动吗？不能哦。世界树食指放在嘴唇上，思考片刻，随后头一歪，笑着回道：“卧槽，这人妻属性拉满。嘿嘿，行吧，那我给你分配一个子的属性点，自保应该没有问题。你不陪陪我吗？”人妻世界树有些迷惑的说道。配合上他那一副没有睡醒的迷糊表情，如果是正常人的提醒，应该没有几个人扛得住。嘿嘿，我还有事，你可以让新生的精灵陪你，好吧？
，人妻世界树软糯的声线，配合上稍显委屈的语气，瞬间让李木木罪恶感拉满。自己不陪他，是不是很大逆不道啊？李木木忍痛离开。这种温柔属性的人，他是真的招架不住。龙坚强，给我找找恶念心的位置，我们去见见故人。李木木一声令下，地盘这边交给各位去办就好。自己什么时候心情好了，再去其他几十个州立地标。现在吗？是时候去见见老朋友了。虽然对自己来说没有多久，不过百里清老太婆应该是差不多四十年没见过自己了。啊，真是令人感动的重逢！遵命，主人。第154章：斗地主。苍茫的天涯是我的爱，一望无际的戈壁荒漠，一辆浮夸的机车在上面驰骋。机车上装配着浮夸的软包沙发，上面坐着一个身着无袖皮夹克、头戴黑熊大兜帽、本就露出不多的脸庞上戴着硕大的墨镜。此时节奏感超强的音乐从车载音乐上面播放出。啊，骑行多是一件美事。李木木慢悠悠地前行着。对于他这个随时能够突破光速、瞬移是家常便饭的人来说，此时可不就是慢悠悠的吗？李木木感觉自己这几天全都在高强度的运转当中，已经一天没有喝到凶炸果汁。糖分摄取不足的他，此时正需要这种慢悠悠的生活。叮，进入决斗区域，一整机械音传入耳中，开始传送决斗场。哈哈，终于又有人落网了，眼前光芒一闪。李木木就感觉自己被传入一间屋子当中，这间屋子没有门窗和任何装饰，有的只有正中央摆放的一张圆桌，以及圆桌后一个打扮时尚的男人，浓厚的欧美妆，黑色眼影，紫色口红，睫毛上沾满闪钻，再配上一个能反光的光头。啊，我的眼睛！无敌的李木木，第一次感觉到这个世界如此的恶毒，为什么要看到这个画面？破防了啊！哼，凡夫俗子的审美，一点也不懂欣赏的臭直男。光头哥显然对自己外观是有一定认知，李木木这反应，他一下就明白。光头哥嫌弃的白了一眼李木木，继续开口道：“不要着急，还有一个人。”啊！李木木此时才发现，中间这张大圆桌一共放了三把座椅。艺高人胆大的李木木直接走上前去，抽出一把椅子坐了上去。光头哥看见李木木这个动作，眼前一亮，不由高看了他几分，胆量倒是不错。小子，你蛮合我胃口的，你放心，我只求财。听见光头哥的话，李木木一阵恶寒，感觉鸡皮疙瘩都要掉一地。正准备毒蛇回去，只见又一道光芒闪起，在没人坐下的那一方位置，又出现一个人影。操，傻逼乌鸡，你这个月拉我进来几次了？要不要脸？新来的人穿着全套的科技装备，完全覆盖住整个人的样貌。不过显然两人是认识的，上来就口吐芬芳。哈哈哈，谁叫你傻，每次都能逮住你？乌鸡咧着嘴大笑。既然人都到期了，那么游戏开始。乌鸡手一拍到桌子上，就看见圆桌上亮起一道光屏。游戏开始，随即桌面正中方就虚空生成了一副扑克牌。李木木啊，这是搞什么？桌面上的扑克自动分牌中，乌鸡拿起桌子上分给自己的牌，赶快，赶快，斗地主没玩过呀！李木木一脸狐疑，什么？费这么大劲，搞得这么神神秘秘的，就为了找人斗地主？不对劲，太违和了吧！李木木习惯性伸手，想要拿起桌面上的扑克。对位了，果然不是简单的牌局。仅仅是拿起扑克，李木木就感觉自己寿命被抽走了17年。合着是一张牌，一年寿命是吧？呵呵，有点意思。李木木拿手牌，小兄弟，很稳重吗？第一次进入我决斗空间的人里面，你算是最镇定的了。乌鸡一边整理手牌，一边对李木木夸赞道：“发现自己寿命被抽取，还能如此淡定。”是个人才啊！一旁的机械男拿起手牌，唉声叹气：“这才哪根啊，小兄弟！我跟你说，出牌还要寿命呢。如果手牌不行，那就什么都别出，让这个傻逼乌鸡赚点底分就算了，不然亏得更多。”哈哈哈，抢地主！乌鸡完全不在意机械男说的话，毕竟这个月这小子已经输给自己五十年寿命，有点怨气很正常。只要寿命到位，别说骂他傻逼了，干他都行。不要！机械男打量了一下手牌。今天他就打算随便出一张，别被这个傻逼东西打出春天就行，不然寿命还得翻倍。李木木听了两人对话，回过味来了，哟，有点意思了，用寿命打牌，而且赌注还挺低的样子。李木木看着藏在强直机甲下的寿命纹身，九千多一年余额，你们要和我打一块的，玩不起是不是？请玩家选择是否抢地主，我抢。李木木直接选择抢地主，喂，小子。你没听清我说什么吗？这是他的唯一职业效果，玩不过他的，不要给他加倍啊！
机械男一听，李木木要抢地主，当即就急眼了：“不是，你小子是不是听不懂人话啊？”“哈哈哈，小兄弟，有魄力，我加倍。”李木木才不管你那么多，有本事就让我破产，超级加倍。四，四，嗯，很好，三千四百五十六没有七。哈哈哈，有魄力，地主你的了。咦，那不是乌鸡我和你都是农民了，我今天不用输了。机械男突然反应过来，一般情况，这个乌鸡是不会放弃做地主机会的，所以导致自己每次都输。但是如果和乌鸡一个阵营，那不是自己就可以躺赢了？舒服。此时乌鸡也是有点猛的，要知道他的手牌王炸加上四个二，还有一堆顺子，这个小子怎么敢和他抢的呀？李木木看着手上稀烂的牌，一个三，瞬间三年寿命被吸走。原来打牌抽取的寿命和拿起手牌的还不一样。按照这个抽法，一般人打不了几张。就会被抽干吧，在李木木的一张小三落地瞬间，李木木的背后出现三个步兵的虚影，眼看就要向两人杀去。乌鸡不慌不忙的从手牌当中抽出一张小四，四，瞬间四个步兵出现，解决掉李木木的小三之后，又向李木木的本体杀来。我不要，机械男，这局已经打定主意躺平，能不出牌就坚决不会出。眼看步兵就要挥刀砍向李木木，李木木抿嘴一笑，四个三。突然，李木木背后升起一座导弹发射台，一枚导弹点火升空。第155十章，别上头啊！哈哈哈哈，恭喜你发现了隐藏玩法。看见李木木掏出第五章之后，乌鸡狂笑起来。作为一个扣寿命的竞技游戏，如果只是简单的纸牌，那多无聊，而且也无法保证他自己的胜率。所以，在他的决斗场是允许作弊的，只不过付出的代价更加巨大。普通出一个炸弹，只需要点数四个三。十二点，炸弹再乘以五倍，一共六十年就行。而如果通过作弊手段，那么则会有一个惩罚点数，再次乘以十倍。也就是说，李木木打出这个炸弹，花费的寿命是六百年。来了一条大鱼呀、啊！哦，原来是合理的呀、啊！李木木微微一笑，就他而言，这币规则他根本就不知道。我就是随便搓了一张三出来而已，六百年寿命算什么？洒洒水了！卧槽，乌鸡哥！按照你这规则，这局赢了自己岂不是至少分三百年的寿命？机械男上头了，这么算，自己这个月亏损的就可以一次性回的饱饱的，还能赚不少啊！不能划水了。此时，李木木背后的导弹已经落地，除了炸死乌鸡的小四，冲击波余威也冲向两人。噗 ，X 2两人不同程度的吐出一口鲜血。至于怎么看见机械男的，他面罩红了。有没有人要？没人要我就继续出喽。等一下，四个二。二当做十五点处理，此处耗费寿命三百年。随着乌鸡打出四张二，天空之上出现四个纯白的十二亿天使，手持圣剑，眼看就要向李木木砍去。乌鸡等不及了，能赚个三百年寿命，他就心满意足。只要四个二出去，然后自己手上五道 A， 再丢个王炸，完美结束战斗。到时候桌面上投入的所有寿命都会给胜利方分配。不要王炸，李木木丢出王炸。瞬间，两个小丑打扮的高大身影出现，他们俩手持锁链，将四只十二亿天使捆绑住，瞬间绞碎。既然你说可以作弊，那我就不客气了哈。丢个王炸出去，瞬间五千年寿命消失。王基础分五十双王一百，炸弹 X 5作弊 X 1 0牌桌的奖金池来到了五千六百六十一年。四乌鸡哥碰到硬茬了呀！刚刚燃起奋斗之心，现在又冷却下去了。自己这个小卡拉米，还是悄悄的在一旁看大佬们表演吧。嘻哈哈哈，小兄弟，这么不计成本就不怕输了吗？乌鸡表面笑嘻嘻，心中 M M P， 自己虽然混迹多年，积攒的家底也就几十万年而已，这小子一出手就是五千多年，这么大的赌局，乌鸡自己也是从来没有遇见过。他在思考自己是直接认输，小小损失三百年，还是搏一搏，赌这小子就是在炸自己，其实已经没有多少寿命了。现在放弃损失三百二十一年，但是如果自己搏一搏。至少能赚 2,800 年，这差不多是他好几个月的业绩。乌鸡咬咬牙，心一横，拼了，饿死胆小的，撑死胆大的。怎么样？还有没有人要？没人要我继续出来啊！愉悦，实在是太他妈愉悦了。等一下，我也王炸，判定生效。真王炸大鱼作弊王炸。乌鸡的头上出现两个和李木木身前装扮一样的小丑，只不过颜色更加丰富立体。就看见这两只新出现的魁梧小丑。一步一步走向李木木的小丑，伴随着每一步的前进，一股无形的气势扩散
。等走到李木木的小丑面前，气势已经达到最大值。欧、哦、拉，乌鸡哥的小丑大喝一声，四拳挥舞的如同机关枪一般，将李木木的小丑绞碎。此处扣除乌鸡寿命五百年，嘻哈哈，小兄弟，寿命多也不是这么挥霍的呀！乌鸡哥狂笑。接下来，只要打出自己的顺子，这局就是他胜利了。哦。你觉得你赢定了吗？嘻哈哈，小兄弟，我知道你想做什么，无非就是用三王炸或者四王炸嘛。我奉劝你一句，这种规格外的牌，到时候作弊惩罚可是还会加倍的，没有必要。乌鸡苦口婆心的劝解，毕竟他搞这个套路坑人，一般情况也就坑坑机械男这样的，一次赚个几十年寿命，也就满足了。甚至有时候他自己还会特意输上几局，这样才能可持续发展。如果使用规格外的牌，比如三王炸。五星炸弹之类，同一副牌中绝对不会出现的牌型，惩罚可是会 x 1 0 0倍的。所以乌鸡觉得自己都说到这里了，聪明人应该都要放弃了吧？乌鸡哥，多谢你的劝解。俗话说得好，听人劝吃饱饭。听见李木木这么说，乌鸡哥眼前一亮，看来今天该他赚啊。可惜，还没等乌鸡哥露出笑容，李木木紧接着又道：“不过我这个人就是头铁，三王炸。”boom boom， 一股激情澎湃的音乐响起。三个头戴小丑面具的肌肉壮汉摆着各种健美姿势出场，欧拉欧拉欧拉！三位肌肉怪物犹如猛虎下山，一个夹住乌鸡哥的两个小丑，另外两个左右开弓。基础分三个王， 1 5 0分，炸弹 X 5作弊 X 1 0规格 Y X 1 0 0消耗寿命45万年。此时此刻，牌桌总奖池已经来到了4 5五万六千一百年。呼呼呼！乌鸡此时的呼吸已经变得沉重起来。就连一旁的机械哥也呼吸急促，此时此刻输了他就损失17年寿命，赢了能分20多万年寿命。乌鸡哥，干他！怕什么？一看他就是虚张声势，吓唬你呢！干他干他！要他投入寿命是不可能了，但是拱火可以。乌鸡哥此时也是呼吸急促， 4 5万年的寿命啊，比自己的全部身价都都多了。虽然他自己一向以稳健著称，但是既然这个决斗场有作弊功能。作为他的唯一职业，他怎么可能没有优势呢？他自己打规格外的牌，可是只用承受 X 1 0惩罚的。只是他一般不用这招。牌桌的奖金池是公共透明的，他一用就会影响以后的可持续发展。但是今天面对这45万年的寿命，也管不了那么多了。而且机械男说的有道理，这小子说不定已经是强弩之末，自己只需要上一手，用个四王炸，也就是10万年寿命就行，然后还剩五张牌，顺子直接结束就好。而李木木想要拦截自己，就必须打出五王炸才行。那可是125万年，赌一手，就赌这一次，就赌他李木木没有125万年寿命。乌鸡哥双眼通红，从自己的手牌当中掏出四张牌，四王炸，我赌你没有125万年寿命。第156章，百里老太婆要结婚。乌鸡哥站起身来，将四张王狠狠地砸在牌桌之上。呜呼，乌鸡哥，你就是我的神。机械哥感觉自己。要幸福的晕过去了，场上的奖金已经累积到5 5五万六千一百年，如果胜利，他就能分到27万年，这是一笔何等的巨款啊！啊，乌鸡哥，我忏悔，我嘴贱，我今天今天的时候怎么会骂你呢？我太不是东西了！哦，你们这么确定我没有125万年寿命吗？李木木冷不丁的一开口，让兴奋的两人不由打了个冷战。哼，你别虚张声势，要是有你还废话什么？乌鸡哥给自己心中打气。他没有125万年寿命，他没有125万年寿命。实际上，四王打出去之后，他心中就开始后悔了。赌徒心态让他习惯性的想用最小的代价博取最高的利益。刚刚按照他的寿命余额，最稳妥的办法，他应该打出六王炸或者七王炸出来，因为他的寿命不够打出九王炸，不然就直接胜利了。打出六或者七王炸，李木木要付出的成本就会成倍提升，对自己的胜率就更高，或者就直接放弃。只损失几百年的寿命，对，不要虚张声势。就算你寿命足够又怎么样？我们乌鸡哥作为主办方，你以为他就没有后手了吗？小兄弟，听哥一句劝，要迷途知返啊！机械哥劝解。至于乌鸡哥有没有后手，他哪里知道？他每次被卷进来，根本就是拿起牌直接认输的，连克命作弊他都不知道。现在说这些，完全就是像唬住李木木而已。这样他也能白捡二十七万年的寿命，到时候身上装备一换，芜湖起飞。劝，我好像说过，我这个最听不得劝了吧？不好，乌鸡哥双眼一瞪，就看见李木木也站起身来，一脚踩在牌桌边缘，一手拿起手牌，全部砸在牌桌上。啪！十王炸
，整个牌桌烟雾升腾。十个肌肉油光瓦勒，顶着小丑面具，肱二头肌上面能够跳广场舞的鸡头怪物出现，将乌鸡哥的四个小丑按压在地上摩擦。完了，乌鸡哥仿佛被人抽走全身力量，浑身瘫软的倒在坐骑上，手中的扑克也散落一地。自己辛苦奋斗多年的老本，今天一下子就去掉一大半。啊，心好痛！自己为什么要这么贪？看见他的三王炸！就应该收手的，呜、哦！我好恨。您获得了游戏胜利，游戏结束，您获得奖池当中的所有寿命。屋子消失，回到苍茫的大戈壁，原地只留下失魂落魄的乌鸡哥，以及狗狗碎碎悄咪咪准备跑路的机械哥。感谢乌鸡哥送的华子，李木木笑眯眯的手下所有奖金。嘿嘿，虽然现在十万年的寿命对他来说屁用没有，但是走在路上能捡到钱，终究是开心的。主人。刚刚回归的李木木就看见龙肩强向自己飞奔来，一下扑到自己怀里。主人，主人，你跑哪里去了？担心死我了！小萝莉状态下的龙肩强在李木木身上上下摸索，打着看看主人有没有受伤这个幌子，实际上就是一通乱摸。好了好了，别搞，继续去找百里青吧。李木木一把将龙肩强从自己身上提下来，再摸下去就要出事了。哦，被揪开的龙肩强一脸失望。等一下，你说。你要找谁？一旁原本变为灰白色的乌鸡哥，听见百里青的名字，好像打开了某个开关一样。百里青啊，咋的你也是他前男友？李木木随口回道。不过对于乌鸡哥能不能做百里青前男友这件事，他是保持怀疑态度的。毕竟青姐的审美在那里。嘘，听见李木木这么说，乌鸡哥吓得满头大汗，赶紧捂住李木木的嘴，示意他小声说话。同时，贼眉鼠眼的打量了一下四周，发现没有人之后。才放下心来开口道：“我的祖宗爱，你真是什么话都敢说啊！你不要命，我还要啊！”李木木拿开乌鸡哥的手，一脸疑惑：“咋的了？过了三十七年，百里青老太婆前男友变成禁忌话题了？还有祖宗，祖宗，我求你别说了，要死啊你！”乌鸡哥只感觉自己眼前一阵发黑，这个人是谁啊？又是百里青前男友，又是百里青老太婆，叫着：“不要命了！”好好，我不说，那你给我讲讲咋回事呗。李木木的八卦之魂又要开始蠢蠢欲动了。这三十七年没见，百里青老太婆看样子混得不错呀、啊。王妃自己这么担心她了，你知道这里是哪里吧？乌鸡哥神神秘秘的小声说道。李木木瞟了一眼旁边的龙坚强，主人，这里是自由之都的实力范围。乌鸡哥听见龙坚强的回答，点点头，继续道：既然你们知道这里是哪就好说了，我就不用提醒你们自由之都有多危险了吧？像我这种无敌的人物，只敢在外围混混。内圈有多恐怖，不用我多说吧。李木木表面嗯嗯嗯，心里则是在想：你无敌吗？啊，没有感觉啊。自由之都，自从有这个概念以来，一直都是多方混战，各自占据一方，直到那个人的出现，一夜之间，一统自由之都的所有势力。那个人就是百里青。青姐现在这么屌了吗？不是。乌鸡哥否定了李木木的答案，只是现在整个自由之都都在筹办那个人和百恩恩他的婚礼，而且那个人非常的容易吃醋。听说之前就有一个你说的那什么前男友被那个人嘎蛋了，乌鸡哥小心翼翼地说着，生怕被人发现。什么结婚？李木木突然大叫，有点不敢相信。随后又理解了，毕竟这是三十七年后，不是三天后，中间有这么一段发展也正常，说不定都不是头婚了呢。还有，祖宗祖宗，你可小声点吧。哦，不好意思，激动了。李木木赶紧道歉，不是说好的有危险吗？怎么变成要结婚了？对了，和谁结婚？自己要准备礼物吗？对了，乌鸡哥，那个人到底是谁啊？李木木现在可以说是非常好奇了，到底是什么样的人能降服百里青老太婆？不知道，我以前听我大哥说，好像是一个不化骨。第157章，自由之都啊！李木木检索了一下自己并不充裕的脑容量，不化骨，自己好像还认识一个来着，不会是傲娇小萌王吧？他不是和火物战士是死敌吗？有点意思。也就是说，现在自由之都都在筹备他们的婚礼喽。李木木摸了摸自己下巴，嘴角不由自主的勾起一抹邪笑，有点意思，有点意思，感觉自己又要愉悦起来了。嗯，这几天因为这事动静不小呢。自由之都的各个势力老大都在给他们准备贺礼。乌鸡哥摸了摸自己的光头，思索一下，回复道：“嘿嘿，自由之都，一个极度自由开放之地，在新任老大上线后，在这里只奉行一个原则：自由，极度的自由。”而且这是对每一个有逻辑思维生物都有效的，相应任何限制自由的行为都是禁忌。
包括但不限于，抓捕奴隶、绑票、非法拘禁，在这里监狱都没有，有仇当场解决，绝对不拖泥带水。据说这是因为现任老大非常痛恨被限制自由，此时此刻的自由之都核心城区，人声鼎沸，热闹非凡。只是因为明天就是他们老大的婚礼了，大哥，为什么我们也要来做义工啊？一个半机械半人体的小混混，一边给旁边的路灯挂着大红灯笼，一边询问他那个正在整理线路的老大。被询问的男子没好气的白了一眼他这个新收的小弟。我说你这个人怎么就这么笨呢？你想想新老大来之前我们过的是什么日子，他来了以后我们过的又是什么日子？小混混听自己大哥这么一说，不由回想起那些年，自由之都最开始也没有这个概念。只是这片区域处于一个三不管的情况，各种犯罪者无处可去的人开始在这里聚集，然后慢慢开始有了地盘的概念，然后名声就传了出去，导致慕名而来的人越来越多，有心灵创伤不再相信人类的颓废冒险者，被队友背叛，冠上 QJ 之名的勇者，恋爱之后发现是兄妹，受不了世俗眼光的逃避者，为了踏上复仇之路，前来磨练的回复术士，青梅竹马和黄毛跑了以后来疗伤，学习如何当黄毛的霸道总裁。各种奇形怪状的生物多了以后，就开始有了纷争，抢地盘、打架、骂街，几乎是那会儿的日常。本来就是逃避而来，每天还要过得提心吊胆。直到那个人的到来，那天他一如既往的和他大哥再和大部队砍人。夕阳西下，从黄昏的阳光当中走出一道人影。那个人戴着一定可爱的熊头斗帽，光滑的长腿，一脚带走他们一个兄弟。一个人将所有的势力全部打趴下，活生生的用拳头。把所有人打服气，然后下了一个规矩：自由之都是属于所有无家可归之人的，任何人想来这里都欢迎，想要离开绝不阻止。这里是所有人的家，家里是需要安定和谐自由的，任何纷争到自由之都外面去解决。进入了这里，就是一家人。从此，自由之都就开始迅速发展起来，因为那个人定的规则核心是自由，这里可以做任何生意，并且还不准有纷争。这是什么？这是所有做高风险生意商人最喜欢的交易地点。短短几年时间，自由之都就从几间破木板房发展成为这周遭最大的交易市场。处理不能有奴隶贸易，没有任何限制。小混混和他的老大也从每天提心吊胆的生活，过上了安定生活。我真该死啊，老大，我们再去买点灯笼吧，用我的私房钱。要你掏钱。那个人的婚礼，各个行业的老大为了抢赞助，差点在城外打出狗脑子了。类似这样的对话。李木木一路上已经不知道听过多少次了，他差不多也确认了，熊头帽不画骨，除了萌王也没别人了吧？只不过萌王腿长吗？不是小短腿儿吗？不过话说回来，这自由之都是他见过氛围最好的地方了。大街上什么物种都有，比如一个牛头人壮汉挽着一个人类美少女，有说有笑；全身上下只剩下骨骸的亡灵法师在路边卖尖叫灵魂气球，而购买者是背身洁白双翼、头顶圣洁光环的小天使。购买完毕之后，当场进化。还有身穿紫袍的道长，在讲解僵尸的弱点都有什么。然后下方穿着魔法师特色服饰的小法师们，拿着羽毛笔刷刷刷的做着笔记。纯机械生物和像花仙子一样的小精灵在喝下午茶，只不过一个喝的是汽油，一个喝的是果汁。先生，买花吗？来一朵花吧。就在李木木还在欣赏着他理想当中的奇幻世界时，一个白毛绿衣的小萝莉拦住他的去路。你有什么话？李木木看着打着空手的小萝莉，心中有些奇怪，然后就看见小萝莉双手一握，再次摊开时，一朵娇艳的小红花就从她手中生长出来。在之后，李木木就彻底陷入了消费主义陷阱。牛魔特制牛骨书，现场锯牛角，手工打造的。买，魅魔洗浴中心，每一个技师都是纯种魅魔。鞋，半人马骑射体验中心，实现真正的双马尾。鞋，一人采耳管。每一根采耳的羽毛都是技师现拔的，采，有一说一，李木木受命自由之后，还没有真真正正的好好消费过呢。今天来到这自由之都，算是好好过了一把瘾。逛了一大圈之后，李木木正打算去特色非人娘风俗店体验一番，一个人的出现打断了他的游玩计划。看来你玩的很开心啊！李木木看着出现在自己面前的身影，哎嘿，第158章犯贱真爽。看着眼前火红的身影。洁白的大长腿，李木木默默地将刚刚拿到的非人娘风俗店宣传单藏在身后。好久不见啊，百里老太婆，去死啊！你才老太婆！百里青看着李木木这副嬉皮笑脸的模样，真想给他一拳啊！
，让他看看自己这三十七年的成长啊！百里清走到李木木面前，眼眶微红，脑海中快要模糊的脸庞又清晰了起来。好久不见，其实我的时间线里面和你昨天才见过。百里清住处，半瘫痪的恶念心正在缓慢修复着。百里清给李木木倒上一杯茶。这么说，你去十八层地狱的时候，里面时间混乱，再出来就是三十七年以后了。李木木端起茶，轻嘬一口，嗯，自己还是不会品茶。确实是这样，那你要结婚了又是咋回事？噗！正在喝茶的百里清，被李木木这么冷不丁的一问，一下子没绷住。还好他反应快，立刻用自身的能力将喷出的茶水蒸发。嗯，有点像喷火表演。干啥？这不是整个自由之都都知道的吗？而且恶念心说你有危险，现在怎么变成这副德行？李木木看着可怜巴巴的恶念心。坚强啊！快去帮你好兄弟修一下。这是祖龙啊，他在世界戍守了三十多年，你应该见过的。百里清重新给自己满上。哦，你这是又强化他了？李木木狐疑的看了一眼百里清，老太婆，别转移话题。听见李木木的话，百里清直接青筋暴起，我要杀了你啊！你怎么能对一个花季少女这么说话？你看看我这脸蛋，这身材像是老太婆吗？而且现在都是永生年代了，年龄不算什么，但是你现在比我大差不多四十岁。百里清拔刀，空气开始变得炙热。李木木发动代号绝区，空气开始变得凉爽。哎，百里清轻叹一声，坐下。该死，这小子真的跳跃时间线了吗？怎么过了三十七年，差距还越来越大了？百里清有点心理创伤。本来以为自己现在好歹也是唯一职业，和李木木的差距会小一点，但就刚刚那一手，真就是只有自己足够强了，才会惊恐的发现。自己和他之间的差距到底有多大？叹什么气？三十七年不见，更年期到了。百里清，景浩，结婚这个事情说来话长。百里清话锋一转，很明显不想和李木木继续讨论这个。咦，为什么不继续聊年龄问题了？我其实很乐意说的。李木木笑嘻嘻道：“他可太愉悦了，能够自由犯贱，真是爽啊！你到底想不想知道啊？”百里清眼看就要再次站起来，拔刀拼命。李木木赶紧端起茶杯，做出乖乖聆听的模样。您继续，您继续。我和谁结婚，你知道吧？不是小萌王吗？李木木说出自己的推测。呵呵，他现在可不小。嗯，详细说说。李木木一听百里清这么说，可就精神了。不小，哪里不小？百里清看着李木木突然猥琐的画风，不由翻出一个白眼送给李木木。这么贱、猥琐，还抓不住重点的人，是李木木本人没错了。他被你救出来之后，没几年就恢复实力了，所以体型自然也就正常了。那这和他要跟你结婚有什么关系？李木木疑惑，之前也没看出萌王有局里局气倾向啊。听到李木木这句话，不知道触动了百里清哪根神经，将牙齿咬得嘎吱作响。他和火雾战士的渊源，你还记得吧？李木木嘴角勾起一抹不怀好意的轻笑，当然记得啊，毕竟对我来说只是前两天的事情嘛，对于别人来说可能就是37年前了。百里清。景浩，原本只是牙齿咬的嘎嘎响，现在拳头也硬了，所以说他对火物战士的怨念是非常大的。然后，百里清一拳打在桌子上，不知道哪个傻逼给他说，在人类世界娶老婆就是把这个女人抢回家当牛做马的，可以随便欺负。然后他非要和我结婚，让我给他当老婆。百里清显然被气得不轻，要不是这个傻逼言论，他也不会遭受这无妄之灾了。噗，李木木没忍住，他保证他不是故意的。看着百里清那想到了自己的眼神，嘿，不好意思，我真没想到是这么简单的理由。哈哈哈哈李木木笑死了，虽然这个理由不太合理，但是挺符合萌王在他心中的刻板印象，真是可爱啊！笑笑笑，呃，念心给我说，感觉到你来了，我还以为你是来救我的呢。嗯，原计划是这样的，但是现在不太想救了。从小长辈就教育我，宁拆十座庙，不破一桩婚。青姐，俺祝你新婚快乐。对了。想要什么新婚礼物，我去给你准备准备。李木木坏坏一笑，原本以为百里清真遇见危险了呢。不过现在这种情况嘛，对不起，他真的很想看。要死啊你！我不想结婚啊！百里清尖叫，扭曲，交友不慎啊！我不信，你要是真想跑，直接跑呗，这不是没人限制你的人身自由吗？李木木瘪瘪嘴，这货都能跑到大街上来抓自己，让自己错失非人娘风俗店。说明萌王将自己的自由理念贯彻得很彻底。你以为我不想啊？你看恶念心，他都过来三年了，大半时间都在修复。你以为是为什么？
这一次我一定可以。刚刚龙姐帮我更新了系统，这次一定不会被抓回来了。恶念心听见在讨论自己，立马加入话题，不服输的说道：“主要是龙坚强给他的更新太他妈强力了。对哦，这货都过来好几年了，你们为什么现在才结婚？”李木木巧妙的发现了滑点。按照这个发展，百里青应该早就被萌王拿下了。闻言，百里青折指自己的脑袋：“你也知道，萌王他这里不太好使。前年我说我属狗。”今年不能结婚，会鸡犬不宁。去年我说本命年也不行，今年没借口了。呃，这么看，萌王人还怪好的呢。李木木眼角抽了抽，萌王，你不要为了自己的人设这么拼吧，太刻板了呀！哈哈哈，可恶的火物战士，这次你总没有借口了吧？我存了三年的脏衣服都是你的了。突然大门被踹开，一个长腿御姐嚣张又放肆的走了进来。进来之后，看见正在喝茶的李木木，好久不见啊。小萌王，李木木转过身来，看着萌王，脸的笑容洋溢，亲切的对着萌王挥手。啊，第159章，感人重逢。姓名：不死山雄王。性别：女。年龄：不详。履历：前冰魄地狱霸主，曾被迫在佐佐木明希手下打黑工，现任自由之都老大。喜好：自由。讨厌：不自由。害怕的人，正在对他笑眯眯、招收的人。萌王今天很开心，一想到明天自己就可以结婚，将那个讨厌的火物战士娶进门，然后随意的玩弄他，将他随意蹂躏，以报自己被囚禁那么多年之仇。心情美妙的他，决定来看看自己的新娘子。他手下的那些大哥们都告诉他，男人回到家一定要霸气，踹门而入是基本功，踹得越响，说明家庭地位越高，家里的老婆就越听话。他觉得很有道理，他们熊熊也是这样，一般打架先叫两声。有时候叫的足够洪亮，甚至不需要打架就能把对面吓跑。所以来到百里青家门前，想也没想，一记飞脚踹出。好久不见啊，小萌王！进入之后，第一眼看见的不是以后被他欺负的火物战士，而是那个让他每天晚上都辗转反侧的男人。本来这个男人都已经在他的记忆当中淡忘了，而且几十年过去，自由发展的他，早已不是当年那个任人凌辱的小萝莉。没错，三十年过去了。自己的实力早已今非昔比，那些人类口中的唯一职业，也不过都是他的手下败将而已。不要怕，熊王，你是最强的。你你你怎么在这儿？萌王此时身高和百里青差不多，依然是一个标准的御姐。同时，李木木也明白了百里青所说的大到底是什么，瞄了一眼，确实，呜、哦，好感动。萌王这么久不见，见到我，你居然激动的话都说不清楚了。李木木，阳光大男孩版本上线。眼中流出两行晶莹的热泪，当然是手搓的。假装很感动的李木木向萌王扑去。三十七年未见，来一个感动的抱抱不过分吧？啊，有脏东西，你走开！萌王想要逃避，伸出手挡住图谋不轨的李木木。哎呀，小萌王，不要这么说嘛，这样不就生分了吗？李木木笑嘻嘻道。虽然体型变大了，但是内胆没变，还是那个傻乎乎的萌王。李木木内心想要捉弄他的情绪，根本挡不住。不要搞得我们好像很熟一样，我现在可是自由之都的老大。萌王悄咪咪的后退两步，想要和眼前这个脏东西拉开距离。那些年被凌辱的记忆逐渐涌上心头，而且最重要的而是，眼前这个男人想要自己做他的坐骑，危险！哎呦，当了老大就不认我这个老朋友了，好伤心。李木木嘴上说着，好伤心，实际脸都快要笑烂了。闭嘴啊！谁和你是朋友？我们是仇人，别以为我还像以前一样好欺负啊！萌王牙齿紧咬，就算变成了御姐形态，那可爱的小虎牙还是那么明显。哦哟，听上去你现在好像很有自信啊？怎怎么，有本事现在就做过一场啊？萌王语气有点弱，主要是对李木木的回忆不太好，但是又想干李木木一顿，来源于此时对自己实力的自信。等的就是你这句话，龙坚强上。好嘞，主人。在一旁检修的龙坚强，听到李木木的命令，立马抛弃恶念心，闪现出来。你你你！你什么意思？啊？你是说我现在都没有资格和你交手了吗？萌王大怒，那可爱的样子，李木木只能说御姐外表萝莉内胆，真是 Y Y D S。不，李木木回复道，随后在屋内撑起一道屏障，防止他俩打架造成大破坏。我李某人只是单纯的喜欢看美女打架罢了。说完，李木木就坐下，掏出刚刚逛街购买西瓜人售卖的西瓜。嗯，现场怀孕采摘，画面挺猎奇的。你你你。啊！气死我了！无能狂怒的萌王想要冲上来
将李木木的头打飞。可惜先不说他能不能打破李木木的屏障，就是龙坚强也不会放过他。你还是一如既往的恶趣味啊！百里清接过李木木递过来的瓜，吐槽道：“有时候有些人，即使相处时间不多，但是却很难忘记。比如李木木这么爱犯贱，但是同时又实力强大，你拿他没有任何办法的人，不得不说。”龙坚强不愧是将李木木喜好摸透的超级计算机。此时他和萌王的战斗，并没有使用任何有光污染的技能，全都是拳拳到肉的近身搏斗。美少女的肉体碰撞，加上香香甜甜的西瓜，李木木表示：“今天这自由之都真是来对了呀！”对对对，就从背后锁住他。李木木给龙坚强打气，真是太懂他了。从背后锁住萌王，那么萌王前方就得被迫空门打开。啊！气死我了！气死我了！萌王眼睛变红，这个人怎么身边的人也这么强啊？被这个龙坚强玩弄那么久，萌王哪里还不知道这货就是和自己玩呢？让自己在和他对战当中，不得不摆出各种羞耻的姿势来回避和招架。货呀，萌王你可以啊，这么标准的一字马，对对对，拍他的屁股，这震荡波受不了受不了。萌王本来就被压制的很难受，又加上李木木是不是的精神攻击，让他羞耻难耐。哎呀，我要杀了你啊！萌王咆哮一手。双眼布满血丝，双手完全变化为熊掌的形状，眼看就要开大。李木木当即出手，大叔复数。室内，昏暗的灯光，孤单的座椅，被叉开双腿、捆在两侧椅子腿上的萌王，绳子和萌王娇嫩肌肤，累出完美的弧度。李木木拿着一个烛台，放下自己面前，灯光从下往上照在李木木的脸色，显得他此时阴森又恐怖。萌王，你也不想你的小弟们看见你这副模样吧？第一百六十章，沃内瓦，可是纯爱党啊！呜呜呜！萌王挣扎着，但是因为嘴里被李木木塞了个口球，只能发出呜呜这种意义不明的声音。眼看熊王的眼中又要雾气朦胧，李木木感觉玩的差不多了，赶紧把那些奇奇怪怪的东西取消掉。啪！室内的灯光打开，萌王身上的束缚消失。叮！哎哎，刚刚看你太激动了，帮你冷静一下，你别这样看着我啊！李木木看着萌王那一双纯洁的大眼睛，泪眼朦胧的看着自己，不由一阵罪恶感袭来，甚至想要给自己一巴掌。自己这不是个东西，欺负这种可爱的小东西，怎么可以心软呢？呜、呃，混蛋！萌王眼眶终于决堤，不停用手背擦拭眼泪。这个人类还是那么可恶，而且自己还是打不过他。自己好不容易找到一个喜欢的地方，又被这个男人发现了，怎么办？要换地方吗？可是好舍不得。哎呀！小魔王，别哭了，大不了明天你们结婚，我送个大礼。啊，啊，百里青啊，你他娘说不阻止，是玩真的呀？萌王，不是来抓自己当坐骑的吗？李木木看向两人的反应，啊，我没说过我要阻止你们结婚吧？李木木头一歪，装出一副迷惑的表情。如果是一个恶心的男人强迫百里青嫁给他，李木木肯定要出手帮忙的。但是就萌王这脑子，看样子连结婚什么意思都不懂。李木木表示尊重、祝福、期待。喂，你玩真的呀？百里青过来，支了支胳膊，碰在李木木身上，小声说道：“不过就算声音小，对于在场的各位来说，都和在耳边说没有区别。”李木木抓住百里青，还要倒他腰窝子的胳膊，将其按了回去。“这位女士，请你自重，毕竟你是要结婚的人了。对于人妻，我只喜欢浩浩妈。”“卧槽，木哥、木大哥、木大爷，不要啊！你不会真见死不救吧？”百里青不理会李木木的胡言乱语，一向冷静的他是真的有点着急了。要是自己跑得掉，呃，念心就不会在那自我维修了。所以今天见到李木木之后，他是开心的。一个人多年未见的人，今天见到了，老友重逢。另一个就是李木木够给力，绝对能够帮助自己逃婚的。但是现在如果李木木这样搞他，他就真的一点机会都没有了。毕竟只是萌王一个的话，脑子不太好使，可以骗。实力虽然强。但是还能看见点希望，而对于李木木，呵呵，想想明天穿哪一身婚纱比较好。哎，这位女士，你这句话就不对了。什么叫见死不救？李木木当即换上一副严肃的脸色，闪现到萌王身边，端起萌王的脸盘子，将其扶正。你看看，你未来的夫君，论外表，容貌出众，说是国色天香也不为过。萌王被李木木端着脸，一脸懵逼，刚刚还在哭泣，被突然这么一下抬起来。一不小心就吹出一个鼻涕泡，虽然萌王他不知道李木木想做什么，不过既然说自己容貌出众，这句话是夸他的，他还是明白，赶紧配合的点头。论身材，要大长腿有大长腿，一
，要腹肌有腹肌，要人鱼线有人鱼线。嗯嗯嗯，文王赶紧点头附和，没错，自己可是很棒的。再说财力，作为自由之都的老大，要钱有钱，要权有权，这不是理想的伴侣吗？对对对，文王疯狂点头，自己就是这么优秀。可是她是女的，看着疯狂卖宝的两人，百里青终于忍不住了，哎，肤浅了不是？谁说女女就不能结婚了？异性相爱，那只是受制于基因和荷尔蒙的把控，被操作的爱。李木木慷慨激昂， 4 5度仰望天花板，眼泪有一层水雾涌动。只有同性之间的爱恋，才是跨越了基因，跨越了动物本能，跨越了世俗偏见，用自己的意志坚定的选择了你。这，就，是，纯，爱，啊！李木木一番激情发言，说的他热泪盈眶，搞得自己都差点相信了。让别人纯爱就行了。自己还是当一个在荷尔蒙控制下，只喜欢漂亮妹妹的老色批吧。啊，不对，怎么能说自己是老色批呢？自己都无敌了，没有到处强抢民女，只是正常的欣赏美女们。有着无敌的力量，却没有到处开后宫。这么看来，我也是纯爱党的。嗯，和上面的纯爱不一样。一番内心当中的天人交战之后，李木木继续道：“青姐，你说面对这样纯洁的爱情，我能拆散他吗？我不能，我不忍心。”说完，李木木转过身，背对着他们。好险，差点笑出来。这样自己不出手阻止，就有正当的理由了。再说了，都永生年代了，结婚又怎么样？又没结婚证，就是宴请亲朋好友吃个饭而已。以蒙王那脑子，想出来来最恶毒的办法，也就是让百里清洗衣服了。能有什么坏心思？之前也是为了守护那什么冰蚕，被人在冰破地狱封印那么久，真是可爱呢。咯吱咯吱咯吱，百里清将牙齿咬得直响。李木木，你个王八蛋！别以为我不知道你想的什么，百里清气的都要乳腺增生了。李木木这个混蛋，那番话骗骗蒙王还行，对百里清来说，见过的渣男没有一万也有八千，早就已经对这些渣男的 p u e l 话术百毒不侵。这混蛋是故意的，就是想看自己出手。嗨嗨，青姐，既然你这么说，那好吧。李木木双手一摊，我摊牌了，我不装了，我就是想吃席。第161章，盛世婚礼。李木木，他可太馋了呀！来这个永生世界没有几天，其中有两天都在吃九层妖塔，找乐子是真的，想看他俩结婚也是真的，想要吃席还是真的。百里清听见李木木这么不要脸的说出内心真实想法，不由推后退两步，一脸颓废的坐在沙发上。我扭咕噜，百里清，渣男收集者，没想到有一天居然要被迫嫁给一个女的，我不要啊！反对无效。李木木微笑。这婚是非结不可了，不过还是得开导开导的。青姐啊，不要这么悲观嘛。你想想，这结婚对你又没什么坏处。蒙王最讨厌不自由，结婚后肯定不会限制你的自由。李木木说着，看向一边傻乎乎的蒙王。嗯嗯嗯，但是你回来要记得给我洗衣服。蒙王点头道：“他只是想报复恶心火物战士而已。至于结婚是什么，人类的一种重要仪式，是神圣的，关他什么事？他又不是人，想都别想，我全给你烧了。”百里清狠狠地瞪了一眼蒙王，想他百里清纵横情场四十年，什么时候给别人洗过衣服？想都别想！哼，你不洗我就打你！我小弟给我说了，老婆不听话打一顿就好了。蒙王亮了亮自己的拳头，一脸骄傲。李木木轻咳两声，吓得蒙王头一缩。李木木心想：蒙王这小弟们都是什么成分啊？价值观有点扭曲了呀。但是，一想到自由之都的成分，也就不奇怪了。虽然现在的自由之都一片欣欣向荣、蓬勃发展的模样，不过最开始的组成成分本就不太干净，自然出现这种奇葩的概率就比较高。萌王啊，看来你不太清楚结婚的真实含义啊。接下来，李木木从各个角度给萌王讲解了结婚后作为丈夫应该履行的义务，包括但不限于工资上交、家务全包、无条件包容妻子的所有任性、有好吃的必须先给老婆吃。等等一系列霸王条款，将蒙王唬得一愣一愣的。前面几条还好，听见说以后好吃的要先给老婆吃，蒙王当即不干了。凭什么？老牛为了自由图的什么？不就是吃喝自由吗？现在居然想要来抢食，老牛不干！当然被李木木武力镇压了。就这样，现在两个完全不想结婚的人，被李木木强行逼迫结婚。第二天举行婚礼，前一天夜里，这两多次想要逃跑，都被李木木。给抓了回来，哼！这个世界上还没有人能阻止他李木木吃席。婚姻这种大事，是你们想结就结，不想结就不结的。
，他李木木作为一个正直的人，代表所有自由之都的居民表示不同意。不得不说，不愧是永生世界，盟王下面的人是真的会办事。十八米高的城堡蛋糕，长见识了，长见识了。上一次看见这种巨型蛋糕，如果没记错的话，还是山治和大妈女儿的婚礼，盟王和百里卿的婚礼宴席，不同于李木木参加过的华国常见样式，而是更加西方一点，说是高级一点。其实就是高档一些的自助餐，只不过盟王的手下办事给力，规模更加夸张，摆了三万桌，所有自由之都的居民都能来自由享用，甚至还划分了不同区域，比如有鬼魂区，那里烟雾缭绕，各种口味的香都点上，供这些鬼魂吸食。李木木悄咪咪的看了一眼，其中最受欢迎的是螺蛳粉香味的香，因为自由之都的自由之风，在这里能够看见各种种族，口味自然天差地别，不过。大家都遵守这里的规则，不会在自由之都内部发生争斗，妥妥一幅万族来朝的景象。砰，砰，砰，接二连三的爆炸声响起，所有人的视线都被吸引过去。新郎新娘登场，沿途礼炮开路，盟王坐在一头带有龙族血脉的大象身上，小嘴嘟着，一副委屈巴巴的样子。后面则是另一头大象，上面放置着一个帷幕，里面则是这场婚礼的另一个主人公百里卿。紧随其后的，则是声势浩大的仪仗队。自由之都不愧是盛行自由的地方，这支仪仗队成分复杂。天上撒花的是天使加恶魔，走在新郎前面，提着大红灯笼开路的是女鬼小姐姐，负责乐器的是一只巨大的机械造物，上面有弹钢琴的缝合怪人，敲击自己咪咪，当做打鼓的金刚，跳着战舞的乐器人。队伍绵延四五公里，各种奇怪生物组成的彩车在队伍中卖力表演。李木木看着这热闹的一幕。不由得心头一暖，对自由之都的好感蹭蹭的上涨，这里简直是二次元的终极梦想之地啊！老大新婚快乐，老大我们爱你，呜、哦、呜、哦，老大老大向前冲！随着队伍慢慢的游行，街道两边站满了围观群众，因为盟王没有名字，以前一直被称作熊王，李木木管他叫做盟王，而在自由之都，他只有一个名字，那就是这群无家可归之人的老大，一群又一群五大三粗的汉子。在街道两边祝福着他们，老大新婚快乐。或许他们没有很好的恋爱观，也或许他们都不算是纯正意义上的好人。但是此时此刻，他们对盟王的感激之情，对他们老大的新婚祝福，并不掺杂半分虚情假意。没有老大，就没有他们的今天。看着一群热血男子撕心裂肺的叫着，为盟王献上他们的祝福。婚礼的大部队有条不紊的前行着，很快就来到终点处。担任今天婚礼主持的是一位十二翼天使。他那三米身高，加上翅膀的一展，散发出来纯洁柔和的光芒，让所有人都感觉到心中一片祥和。当然，个别鬼魂和恶魔除外，他们则是骂骂咧咧的躲到一边去。但是，虽然嘴上骂着，不过脸色还是洋溢着开心的笑容。因为如果没有他们的老大，两边人哪可能在这里和和气气的一起举办婚礼？早就狗脑子打出来！新郎、新娘，我很荣幸能够为你们主持婚礼。十二亿大天使面带微笑。作为自由之都的居民之一，能够亲自主持他们老大的婚礼，是何等的荣幸！你们自由之都的人可真是没有礼数，这种场合怎么不给我们发请帖呢？就在主持十二姨大天使准备继续主持的时候，一道不合时宜的声音响彻天空，传入这自由之都的所有人耳中。第162章真神教，这充满敌意的声音，不用想就是来找茬的。所有人愤怒地望向天空。看看到底是哪个不长眼的，居然敢来破坏他们老大的婚礼！天际边一朵朵暖黄色的祥云聚集，刺眼的金色光芒从云端四射开来。自由之都部分黑暗系生物仅仅是看了一眼这个圣光，就开始双眼流出血泪，发出惨叫。周围一些亡灵法师看见这种情况，也是赶紧自发对其治疗起来。巨大的祥云开始下降，厚重的云层压力十足，明明散发着祥和的圣光，但是此时厚重的压来，使其更像是乌云。而不是祥云，随着高度的下降，部分人也能看见这祥云之上的情况。入眼处是一个个排列整齐的方队，所有的士兵都身穿十字铠甲，背生双翼。最中央则是有着一个巨大高台，高台之上正是一名金发天使。如果细数他背后的翅膀，会发现比主持天使还要多四亿。不愧是混乱的阿扎之地，这里的死亡能量熏得我都快吐了。露西，你居然为了这种肮脏的地方背叛我主！金发天使看着主持天使。看样子，这主持天使就是露西了。哼，多说无益，沙利尔。如果你是来抓捕我的，我和你走便是。
，不要伤害自由之都的人。”陆西飞上天空，和金发天使沙利尔对峙。<笑>听见陆西的话，沙利尔捧着肚子发出一阵狂笑：“抓你！你不要太看得起自己了，陆西。”哦，那你的意思就是来找我自由之都麻烦的哥？萌王飞上天空，看着沙利尔，自由之都是他打造出来的家。为了自由之都，连李木木他都敢对两句，而这个不知道哪里来的屌人，居然敢来找麻烦，自己正好因为被强迫婚礼不开心呢。那你自己送上门来，就怪不得别人哥。哼，你们自由之都就是一个罪恶聚集地，肮脏。我们天使对其清剿，是实行正义秩序。沙利尔说完，看向露西，而你天使的叛徒，我主教你来打探情况，你居然背叛我主，自然也是我清剿的目标。沙利尔的话。一字不落的落在自由之都的居民耳朵里，一时间群情激愤。我可去你妈的吧，傻逼天使！老大，这可是敌人打上门来了，我们动手可不能算我们破坏规矩啊！就是，他妈的这些屌人算什么东西？居然敢在我们老大的婚礼上闹事！干你娘！老子从出生就被这些屌人说是不祥之人，现在好不容易找到一个不嫌弃我出身的地方，你又想破坏，老子不答应！老大，你说话啊！你说干他们！我们眼睛都不眨一下。自由之都的人本来就是一群原本生活不容易、不被主流社会认可之人，他们从不标榜自己是好人。如果在自由之都外面被人干掉，那是罪有应得，没有任何人会为他们报仇。但是这里面也存在一些被冤枉、身不由己的可怜人。他们进入自由之都都接受一个观念：在这里你是自由的，这里是安全的。他们都默契的遵守这个规则，要动手去外面。今天居然敢有人打上门来！破坏他们的赖以生存的规则，这能忍？不能啊！哼！神罚军，清洗任务开始。随着沙利尔一声令下，祥云上的天使军团开始向自由之都的人杀去。露西看着这一幕，也拔剑冲向自己曾经的同胞。作为曾经的卧底，他比谁都清楚，这次任务说是清剿邪恶，不过是借口罢了。自由之都能成为我主的眼中钉，可不仅仅是这个原因，最根本的原因不过是自由之都的存在。触碰到了我主的权益，露西曾经属于的势力叫做真神教会，他们的核心领袖，他们称作我主。真神教会作为永生世界里面的老牌势力，和魔柳杨家那种战地未亡的世家实力不同，他们没有自己的地盘，主要靠信仰控制和殖民。经过多年的发展，至少有三百块大陆上面建立了他们的分部，而自由之都所处的板块也不过是他们最新发展的一个大陆而已。而他露西就是作为开拓者降临这块大陆的。按照真神教会的一贯行事风格，想要发展信徒，只要随便找个聚集人口众多的城市，抓几个典型，杀杀黑暗生物，后续发展就简单容易了。而他选择的城市，就是自由之都。第一天他降临之后是震惊的，他们天使的教育理念可没有灰色这个理念，这个世界就是非黑即白，黑暗生物就是该死的。可是，在自由之都，他有了完全不一样的理解，有智慧的生物就是复杂的，有个体观念。就会有私欲，很难通过他的属性或者他做的一件事给这个生物定性。比如东大街上卖王灵气球的死灵法师，死灵法师在他以前的认知当中就是邪恶的不要不要的。但是卖气球那货所卖的气球都是无法释怀的灵魂，他把别人做成气球，被人购买之后就会被购买者身上的生气慢慢净化，同时短时间内购买者还会有幸运提升 buff。再比如那些开飞人娘风俗店的，那些飞人娘可以自己选择接客。而在真神教会覆盖的其他大陆上面，大半会沦为奴隶。这种价值观的冲击，让他一时间不知道自己到底应该怎么做，于是便准备留下考察一番。越是考察，他越是喜欢这样的氛围。所有种族平等生活，可惜，这些都是我主所不能容忍的。这些年，他一直隐瞒着向上面的报告。真神教所信奉的是，这个世界是非黑即白的，他们天生就应该与邪恶对抗。当然，他以前也是这么认为的。实际上，不过都是我主洗脑他们的谎言罢了。我主子使制住需要的都是那些容易把控的人产生的信仰罢了。但是在自由之都这个地方，是很难产生这种信仰的。而且随着自由之都的越做越强，越做越大，已经渐渐开始和周边大陆有接触了。当更多的人接触自由之都，他们这种自由开放的思想就会影响到别人，也就是我主最不愿意看到的一个结果。人民开智，第163章。一波蛇蛇蛇蛇的婚礼，真神教会虽然是势力遍布三百块大陆的超级势力，但是也不可能为了随随便便一件小事就出动所有底蕴。而自由之都能发展成现在这个规格。
可不是什么泛泛之辈，各种厌倦世俗的怪物，为了方便交易，直接定居的军火大佬。面对这些量产天使，那可谓是一个摧枯拉朽。李木木此时正拿着一块标准的漫画肉，你别说，这种传说中的食物在现实生活中被复刻出来，还是让人很心动的。要知道，这可不是拿什么培根卷鸡腿仿造，是真正存在的食材。一口咬下，优质的肉香味道瞬间溢满口腔，呜、嗯。好感动，果然优质的脂肪才是快乐源泉。李木木随意拿起一旁桌子上的爆炸柠檬水，据说气泡量是普通气泡水的100倍，一口下去，刚刚吃下大量油脂的逆感瞬间清空。卧槽，有人下药！李木木差点感觉自己到了天堂，看见一群清爽美女正在舞蹈，居然能让无敌的自己都差点看见幻觉。美味的力量果然不能小觑，吃席还能看战斗表演，真是美滋滋。眼前突然有一个天使被打飞过来，李木木悄咪咪的补上一脚，下一个又有一个自由之都的居民被打飞过来，李木木顺手送上一个强化100倍全属性的 buff， 当然有时间限制的，也可能这在一片混乱当中，李木木怡然自得的模样实在过于扎眼，终于引起天使军团的注意，一个四翼天使带领十多个二翼天使包围过来，受死吧！一端，天使们手持利剑向李木木冲来。李木木还在考虑如何出手才不会影响食物的口感，就看见之前给自己发传单的蛇人小姐姐冲出来，一尾巴将几个天使掀飞。小哥还挺悠闲的嘛，下次来我店里，姐姐给你折扣哦。蛇人小姐姐说完，还送给李木木一个飞吻。李木木一愣，这不是给他发飞人娘风俗店小卡片的小姐姐吗？随后又看见几个史莱姆娘、一人娘、半人马娘、奶牛娘，一群穿着火辣。身材妖娆的飞人娘们也在为了自己的容身之所战斗着。看到这里，李木木感觉应该轮到自己出手了。刚刚站起身来，想要出手的李木木又打消这个念头，看向天际之上的萌王，他不能出手。这自由之都的精神图腾是萌王，自己又这么喜欢这里，相对于自己出手瞬间解决，藏在背后加强萌王的威望，才能让这个城市更加良性的发展。喂喂喂，萌王你行不行啊？李木木悄咪咪的给萌王传音。萌王正在和对面的大 boss 沙利尔激情对线，十六翼天使在真神教会当中也算是想当高级的人物了。你看，才十二亿的露西就能来当一块大陆的开拓负责人，萌王能够和沙利尔打得有来有回，实际上也是超过真神教会的预期。哼，不要小看我呀，我可是不画骨。萌王听见李木木的声音，不服输的回复道：“实际上，萌王作为不画骨天使的圣光力量，对他来说还是有一定压制，但是……”作为这座都市的老大，保护自己的地盘可不能胆怯。嘿嘿，我知道，我知道，主要是我觉得这些人有点影响我吃饭的心情了。给你加个临时 buff， 赶快结束战斗，给我继续结婚。李木木说完，就悄咪咪的给熊王套上一个临时 buff， 当然主要还是用的生命掌控，即使给熊王强化一百倍，属性上限还是没能超过自己，轻轻松松了。萌王听完李木木话音刚落，一股前所未有的力量充斥全身，抛啊！上一刻还和他打得有来有回的沙利尔，下一瞬就被萌王打飞出去，直接从天下打下来，化作人体炮弹，一路撞碎不知道多少建筑。老大威武，老大无敌！萌王的这一巴掌，更是给自由之都的居民们打下一剂强心剂。好，萌王乘势追击，追击到沙利尔面前，对着他的头颅就是连续直拳冲击。本来势均力敌，现在百倍差距，不消片刻，沙利尔连肉泥都没有剩下。直接化作飞灰，好，打得尽兴，萌王还忍不住嚎上两嗓子。作为拖住熊王这个最高战力的沙利尔陨落，之后的战斗也就简单了。一拳一个小朋友，战场飞速的一边倒。唉，露西哀叹一声，终究是纸包不住火。作为曾经的内部人员，他知道事情没有这么简单。我主的强大根本难以想象，战斗很快进入尾声，自由之都损失也不少，但是对他们来说不算什么。能治疗的治疗，不能治疗的当即就转身亡灵生物。反正自由之都又没有物种歧视，当个亡灵其实对大多数人来说也没多大差。谢谢，御姐版萌王来到李木木身边，扭扭捏捏的说道：“老大威武，老大牛逼，我们让老大的婚礼继续。”李木木则是直接装成萌王的小迷弟，开始起哄，同时解开百里青的限制。在刚刚混乱开始的时候，这货就想着跑路。笑话，有我李木木在，今天这个婚礼。谁来了都别想破坏！你你你你！萌王被李木木这个操作一下子给搞懵逼。
，但是刚刚拿下胜利的自由之都，小迷弟们，可不管这些，接着奏乐，接着舞，婚礼走回正规。入西忧心忡忡的给蒙王宣读着誓言，心中却是在盘算着自己应该如果给老大说，真神叫的可怕。现在我宣布，你们将正式结为夫妻。自由之都好大的威风啊！一道刺耳的声音响起，李木木眉头一皱，今天怎么这么多不长眼的人啊？我要生气了。第164章，一个 big 胆的计划。人和妖是绝对不能在一起的，我们剑仙门绝不允许。一个仙风道骨的老者从天而降，女人和女人怎么可以结婚？我们直男联盟绝不允许。一个邋里邋遢的男人手持巨斧，一个大跳降落主场。百里青是属于大家的，我们前任联盟绝不允许。一百多号姿色上佳、身材好到让李木木都羡慕的男团组合集体出现。女人和女人怎么生孩子？我们永生计划生育部绝不允许。手持一本手册，脸上戴着金丝眼镜、身前肃穆的女士进入主场。我们动物保护联盟绝不允许，我们永生环保联盟绝不允许，我们永生纯爱联盟绝不允许。我们一时间，各方势力云集。好好，合着他俩结婚是犯了天条是吧？李木木一阵无语。都永生时代了，怎么还有这么多喜欢多管闲事的人啊？是我李木木的刀不够锋利了吗？哼！李木木冷哼一声。释放出自己浑身气势，一时间风云色变。场中反对的人群是最直面接受李木木压力的人。砰砰砰，双膝撞地声此起彼伏响起。反对之人无一例外，双膝全都深深嵌入地面。今天这婚礼，我看还有谁敢来搞破坏？李木木双眼一瞪，那些此时跪在地上的反对之人，从腿部开始慢慢石化，一路蔓延，直至他们的脖梗。我不知道你们抱着什么心态站出来说话。但是你们要知道，永生世界是弱肉强食的世界，乱说话可是要付出代价的。李木木冷言，这其中反对的势力，像极了以前那些各种组织，在和平年代道德绑架所有人，网络上随意发言，无法无天习惯了。即使进入永生年代，能改变的只有个人武力值，但是脑子是改不了的，或者说，因为实力的增强，几乎没有法律约束，以后只会让部分人更加变本加厉。蒙王，这些人。将让他们留在这里吧。李木木有些心累，人类的参差性有时候真很烦。这些来闹事的人，李木木不想直接杀死，便宜他们，而是将其脑袋以下的部位全部石化，就这么晾在自由之都的中心广场上。其实这个婚礼也不是非姐，蒙王弱弱说道。倒不是他害怕这些反对的人，实在是被李木木说的婚后生活给吓到。嗯，李木木和颜悦色的看向蒙王，结结结，今天就是天塌下来。也必须接，蒙王下的一激灵，能够随手给他那么强力的 buff， 他和李木木之间的差距，他现在算是看明白了。反抗不了啊，妈妈！看见蒙王的反应，李木木满意了，随后直接施加了一个覆盖整个自由之都的保护屏障。现在开始，任何不认同自由之都理念的人，都无法进入这里。至于百里青，早就放弃抵抗了，结婚嘛，结就结，反抗不了就享受。随后，露西再次宣布婚礼完成。接下来就是自由之都的狂欢时间，很多自由之都的居民并不知道详细情况，只是看见前来闹事的人都被轻松解决，所有人都以为是他们的老大强无敌，此时也放心的加入狂欢当中。李木木在这里的熟人也就只有百里青蒙王，自然而然和他俩挤在一起参加这盛大的庆典。虽然蒙王和百里青看上去兴致不高的样子，但是李木木他快乐啊！哎呀，不要这么丧啊！你们俩看看这多热闹啊！开心点，开心点！哦，可是我不想分好吃的给他。蒙王嘟嘴，本来是惩罚火物战士的，怎么变成惩罚自己了？老大，我有事给您说。蒙王还在委屈巴巴的时候，露西走了过来。什么事？你说吧。蒙王显然兴致不高，有气无力的说道。这，露西看了一眼李木木，他正在对着巨人生蚝发起猛攻。家人们，谁懂啊？脸盆那么大的生蚝，据说功效立竿见影，号称百人斩。你说吧，他是自己人，在一旁的百里青可不是蒙王和李木木那种完全看不懂别人暗示的人。李木木可不就是自己人吗？要是他想什么东西瞒得住他，而且要是他愿意，自由之都马上就要换个主人，换个名字。是关于真神教会的事情，我之前也是属于这个组织。露西说道，这里打量了一下三人神色，内心有些担忧。虽然自由之都的宗旨是绝对的自由，不会管你属于哪个势力，你到这里来有什么目的？但比较真神教会刚刚攻打自由之都，还没过去半小时，心里不多想，那的是多大的神经啊！
。哦，然后呢？不巧，不管是萌王还是李木木，都是这种粗大神经。李木木现在这状态是因为太无敌了，看待事情的方式已经不一样了，完全凭自己喜好来。这露西看着漂亮几米长的大长腿，看着顺眼，而萌王呢？自由，自由，还他们的是自由！自由之都的宗旨就是自由。只要你不在自由之都里面闹事，就比如之前的沙利尔，只要现在过来，遵守最基本的两条规则，他也不会在意。老大，露西感觉自己的眼睛有点湿润了，同时内心也更加坚定地站在自由之都这边了。有时候，世界上就需要自由之都这种地方。以我对真神教会的理解，他们绝对不会这么简单就放弃，甚至可以说，他们在自由之都吃了这么大的亏，接下来可能会迎接他们的疯狂报复。露西神色忧愁。即使没有今天这档事，真神教会也不会继续任由自由之都发展下去了。真神会很强吗？刚刚吃完巨人生蚝的李木木，只感觉自己浑身火热，好像找一个凉凉的东西抱抱。呃，不是很强，是非常强。真神教会从下至上分别是二亿天使，最高是三十六亿的大天使长。像之前的沙利尔这种十六亿天使，虽然也很强大，不过对比人类世界的职位来说，也不过是个少校，就是那种分区的话，算个大人物。但是放到核心势力区又什么都不算，而且在这些天使之上，还有一位所有天使的共主，也就是真神教会所信奉的唯一真神。随着露西讲解，李木木也在思考，这永生世界里面的星老地图实力差别还真是大。像之前恶念星专门捕捉神明的新手地图那几个主神，一对一他可以按着打，但是被萌王干趴下了。然后萌王和这种老派势力的一个十六亿天使又是五五开，上面不知道还差了多少个等级。自由之都这么有意思的地方，李木木肯定要保的。不过不能他保，要他能够自保才行。想到此处，一整套自由之都强化计划在李木木心底生成。为了和平友爱的自由之都，今天他李木木要慷慨解囊了。第165章，道反天罡的萌王。小意思，这个闲事我管定了。李木木大手一挥，将事情揽到自己身上。哇哦，木木哥好棒哦！百里青还沉浸在被强制结婚的怨念当中，对李木木阴阳怪气道：“我我我可不会感激你的。”熊王明明一副感动的快要哭出来的表情，但是嘴巴还是那张傲娇的嘴。李木木毫不在意，自由之都这么有意思的地方，要是没了，他会很难受的。露西在一旁看着没有说话。李木木虽然在蓝星板块很出名，但是其他大陆板块知名度就不行了，而且他干掉魔柳杨家，一个是旁观者基本都是蓝星联盟的。第二个是时间太短，可能很多人都不知道，驰骋上千年、领域五十个板块的魔柳杨家已经被李木木端掉了。所以露西并不知道李木木，只是心中奇怪，这个人到底是谁？看着他们老大这副模样，应该是可以信任的人。不过他真的能抵抗住我主吗？李木木先闪现回太古之森，取了一点存款，将寿命重新补充到十万亿年，再闪现回来。你打算怎么做？百里青好奇道。哼哼。山人自有妙计。李木木先是运用能力，凭空造出十万只巴掌大小的小熊玩偶，然后一剑点化，所有小熊的四维属性均为一百斤。李木木给他们下达命令：遵守自由之都的规则前提下，保卫自由之都的治安，同时绝对服从萌王的命令。当然，最终指挥权还是他李木木，毕竟他是制造者。哇，好可爱！随着李木木命令下达，十万只小熊涌入自由之都当中。平时。他们就是这自由之都的城管，到了下次再有人发起军队入侵，这十万只暴力小熊也能把他们打得妈都不认识。好可爱的小熊啊！之前救李木木的蛇人娘，抱起一只小熊，在他身上蹭蹭。女士，请你放尊重，我是自由之都的执法人员，熊12345号。熊12345号一本正经的说道，但是以他刚刚诞生的灵智，完全无法想象，以他这萌萌哒的外表，加上酷酷的表情，对女孩子的杀伤力有多大。蛇人娘只感觉自己好像被丘比特之箭射中一般，嘿嘿嘿，好可爱，来让姨贴贴。蛇人娘就像一个痴汉一眼，把熊12345号抱在怀中疯狂摩擦。这一幕此时发生在自由之都的大街小巷，由于他们并没有违反自由之都的规定，小熊们也只能听之任之。也幸好李木木附加的属性足够强大，才让他们不至于被薅土。李木木做这事的时候也没想到，自由之都会因为小熊城管们。风靡整个永生世界，成为著名网红打卡地。无数人为了来看熊熊，活生生的把自由之都变成了一个旅游城市。试问有谁能够抵抗？任何时间，任何地点，有困难的时候。
大喊一声：“小熊警官！”就会有一只巴掌大小、毛茸茸的小熊出现在你的面前，替你解决任何合理的需求呢。第一步，将自由之都的硬实力弄上去了。全员一百斤的属性，这实力除了没有特殊能力，基本无敌，应对常规局面是没有任何问题了。接下来，就是打造自由之都的招牌。李木木不坏好意的看向萌王，嘿嘿，正在埋头哐哐干饭的萌王，突然感觉到有一丝凉意从背脊袭来，毛骨悚然的他，就像一只炸毛的小猫咪一般，警惕的看向四周，然后就看见李木木一副怪大叔的表情看着他，你你你你你想干嘛？脑海中一些上古回忆涌出，李木木这样看自己的时候，就是不怀好意的时候。萌王啊，李木木靠近萌王，伸出手揉捏着他的熊头。干干干嘛？萌王此时就像一头受惊的小鹿。你渴望抛瓦吗？李木木语气低沉，犹如恶魔低语，对着萌王循循善诱道：“咕嘟。”萌王咽了咽口水。百里青在一旁看得眼皮直跳。李木木这个样子，真的好像一个诱拐小萝莉去看小金鱼的怪叔叔啊！能打败你吗？嚯，不愧是你啊，萌王！这么大逆不道的话都敢说！李木木一巴掌拍过去，捏住萌王的脸颊。使劲揉搓着，你想屁吃呢？你比我还强了，我怎么欺负你？痛痛痛！哦，错了，我错了。萌王吃痛，可恶，这个男人怎么回事嘛？明明是他自己问的，渴望不渴望力量吗？超过我呢？你是别想了，毕竟我太优秀了。不过让你把那个什么我主安在地上摩擦没有问题。真的吗？你不骗我？萌王眼睛亮晶晶的看着李木木，他又不傻，当然听得懂露西那会儿说的话。李木木给他的 buff 消失以后。那种充满力量的感觉还是让他很怀念的。那当然，李木木对萌王的强化分两步：第一步直接生命掌控四维属性调节到一千进去；第二步就是将强直机甲空，再强化几次交给他。至于为什么不直接强化萌王，因为李木木不知道自己的天赋是否能够强化别人的天赋和职业，他没试过，也不想试，因为这玩意送出去就不能收回了。直接用生命掌控，简单又直接，而且反悔权力随时在自己手上。毕竟人心隔肚皮，自己虽然无敌，但是也不喜欢被人背叛，所以强化别人天赋和职业这条路，一开始就被李木木自己给关上了。玩归玩，闹归闹，终极底牌还是只能自己有。随后，李木木将强直机甲空的手镯取下，出来吧，我最最最忠实的仆人，欲望深渊。您的召唤是我的荣幸，我是您最最最最忠实的仆人。强化目标，强直机甲空，如您所愿，我最最最最最敬爱的主人。寿命负一百万年，强直机甲空强化为概念装甲虚；寿命负一千万年，概念装甲虚强化为量子值装坤；寿命负一亿年，量子值装坤强化为维度调停者；寿命负十亿年，维度调停者强化为神灵值装红；寿命负一百亿年，神灵值装红强化为开天辟地钻头；寿命负一千亿年，开天辟地钻头强化为反归零者号盘古；寿命负一万亿年。反归零者号盘古强化为，第166章版本即将更新。反归零者号盘古强化为天道捕捉者，天道捕捉者，科技文明能达到的巅峰之作，为捕捉能产生天道的宇宙制作，能随时调动改写宇宙中的通用规则，对天道进行概念打击。机甲本体存在于宇宙的暗位面当中，操作使用时调动的为其投影。嚯！李木木看着这天道捕捉者的属性，有点小，我及时到的感觉了。李木木评估了一下，挺强的，能抗住龙坚强两巴掌吧？毕竟小坚强的强化次数比他多一次。此时刚刚被李木木生命掌控改造之后的萌王，吸溜着口水看着李木木手上天道捕捉者的召唤手镯，想要啊，小萌王！李木木嘴角勾起一抹坏笑，嗯嗯，萌王疯狂点头，如同手打柠檬一般。李木木用手指勾着召唤手镯，在空中旋转着，求我呀！嗯嗯嗯。我我我以后再也不叫你大坏蛋了，好不好？萌王咬着嘴唇，磕磕巴巴的道：“你这诚意有点低呀、啊。”李木木还是笑眯眯的，虽然本来就是给这萌王准备的东西，但是自己又不图萌王身子，该斗的还是得斗。听着李木木的话，萌王咬咬牙，好像在给自己打气一般。一想到自己的小弟们说过：“男人嘛，没有哪个不好色的。”为了那种事情，可以什么都不管不顾的。再说，这个李木木虽然经常欺负自己，非常可恶。但是也是他帮助自己解除封印，然后把自己从其他人手上救出来。自由之都被入侵的时候也帮助自己，现在又给自己这么强力的强化
何况自己还是不化骨家雄族，没有人类的贞洁观。为了自由之都的长久安定，还有自己的自由，我雄王今天豁出去了。想到这里，萌王就准备开始脱。喂喂喂，你干嘛？李木木看着萌王，直接上手开始脱衣服，马上制止。先不说自己对他是否感兴趣，这可是还在中心大广场呢。你们玩户外也不是这么玩的呀。而且萌王自己完全就是把他当成可爱的小妹妹看待的呀。如果不是这样。想强迫萌王当坐骑，自己早就做了，完全是喜欢萌王这纯粹的性格而已。当然，调戏他的时候，他那拧巴的样子也让李木木非常愉悦就是了。啊，我小弟说，想让一个男人开心，就只需要脱光衣服陪他睡一觉就好了。我这是很认真的在求你啊！萌王严肃道，他是非常认真的，想要感谢李木木。行行行，衣服穿好，待会把你小弟给我介绍一下，我要去修理一下这些人的三观。李木木扶额。一脸疲惫的将召唤手镯丢给萌王，看来萌王被他的这些小弟带得很偏啊，需要教育，怎么可以带坏小孩子？哦耶，谢谢你！萌王接过手镯，欢天喜地的套在手腕上，随后立即启动变身，顿时虚空如同破碎一般，碎裂的空间当中伸出数十道数字触手将萌王包裹，很快萌王的四肢就套上机械感十足的装甲。噗！李木木盯了一眼欲望深渊。欲望深渊没有说话，而是默默解除召唤，消失不见。萌王原本的穿搭是可爱风格，虽说有一点点露肉，但是不多。现在，嗯，四肢都包裹上了，其他地方反而只剩下最基本装甲。这也导致萌王的大腿、腰肢这些黄金比例的地方，让李木木一览无遗，心中感慨一句：“好色情的机甲啊，幸好不是给自己穿的，不然太羞耻了，肯定会被打入冷宫。”哈哈哈哈！我无敌了！身穿天道捕捉者机甲，萌王感受着这机甲的功能，这种无所不能的感觉让他沉迷。难道这才是真正的力量吗？充实，太他妈的充实了，感觉自己都被填满了，装不下了。丁，百里青死死盯着李木木，这么看着我干嘛？你敢说你不是故意的？百里青一脸怀疑，就差把凶手就是你了几个大字写在脸上。我李木木是那种肮脏龌龊下流的小人吗？这些强化都是随机的，和我完全没有关系。”李木木义正言辞道，“因为他确实不知道这个结果。虽然欲望深渊是他欲望的展现，但是这强化结果他都没有想到，所以绝对不是故意的。真的吗？可嗨嗨，青姐，这么久不见，有没有什么要强化的？来来来，我给你强化一波。”李木木转移话题，毕竟这事情他自己都说不清楚。随后，李木木帮百里青强化了一下全身的装备，不过没有按照早年那个标准来。而是原价给百里青强化的。本来他李木木最早给别人强化，是为了赚寿命，但是现在他有了稳定的寿命来源，这三瓜两枣的完全看不上。现在他能给别人强化，就完全看心情了。本来想给百里青免费强化的，但是百里青说什么也不肯。当然还是吐槽了一下李木木当年那个价格。不过他也理解李木木早年的行为，同时也表示，要是他自己，说不定收费会更高。说到这些，李木木挥挥手。现在和百里青聊这些，李木木感觉自己完全有一种创业成功、成为世界五百强之后，和当年的朋友聊那些年一起蹲在路边吃泡面的日子。你们在聊什么啊？终于拿到新装备，兴奋结束的萌王回来了。哦，缅怀我在夕阳下奔跑的日子。李木木小嘴一张，随口说道：“嘿嘿，出太阳的时候，我喜欢在草地上睡觉。”萌王完全不明白人类的梗。唉，百里青叹气。萌王这二傻子，丁，永生游戏检测到修仙大陆板块，游戏版本即将更新。李木木，嗯，第167章，重生之我在修仙世界当大佬。永生游戏系统提示的，亲爱的各位玩家，大家好，今天呢，我们永生游戏捕捉到一块修仙文明的大陆坐标，目前呢，我们的程序员正在加班加点的赶工当中，希望能够早日将这块地图加入我们的游戏当中，届时我们会开放更多的职业。装备以供玩家游玩，不过呢，这个东西需要一点点时间，所以呢，我们希望对自己实力自信的玩家可以先行前往探索。只要玩家做出任何能够暴露修仙文明大陆坐标的行为，推进永生游戏对其的吞并，我们这边都会给出丰厚的奖励哦。李木木听见的，乐子来了，而且李木木可是清楚的记得，自己的天赋上一次升级，可就是因为自己暴露了诡异世界的坐标，所以导致天赋提升的，自己的天赋可才提升过一次呢。听见了吗？李木木看向萌王和百里青，嗯，两人回复道。
：“怎么说？我不去，自由之都接下来可能不太安稳，我不能离开。”萌王摇摇头。按照露西的说法，这个真神教肯定不会放任自由之都继续这样发展的，所以自己接下来还要坐镇自由之都，我也不去。咦？李木木惊讶，萌王不去，在他意料之中。这百里青不去倒是没有想到的，不是想逃婚吗？怎么这结婚之后？反而不想走了呀？想什么呢？我好歹在这自由之都待了这么久了，我只是不想结婚，又不是讨厌这个地方。接下来自由之都都不会很太平，我留在这里应该还是有点用的。百里青无语的解释：被强迫嫁给一个妹子，任谁也不会开心吧？但自由之都的环境氛围，他还是很喜欢的。自己能出一份力就出一份，好吧。李木木没有多劝什么，反正有十万只小熊警官和天道捕捉者在，他们也不会有什么危险。于是。李木木开心的选完饭之后，就带着龙坚强踏上了修仙之旅。这次的板块融合和之前的诡异世界不一样，诡异世界的力量等级太低了，随便给个坐标，永生世界直接就吞并了，根本没有任何抵抗能力。就是现在，那加入的新地图也是新手练级圣地。而这次的修仙大陆，永生世界目前只是捕捉到一个模糊的坐标，但是由于本土的力量体系强大，想要强行吞并需要的时间很是漫长。但是如果有玩家进入，则会大大的加速这个进程。当然，这个活儿也是很危险的，不然也不会说叫对自己实力有自信的玩家前往了。他们这些玩家偷渡过去，在修仙世界那边有一个统一的名称——域外天魔。李木木骑着龙坚强变化的毛驴，行走在乡间小道上面。家人们谁懂啊？玩变态私服的蛮属性大号，现在带着数据进入一款刚刚开服、数据严谨的游戏当中，然后换上一套乞丐服的时装。看上去就像一个无敌小萌新，这种装逼的感觉，仅仅是在路上行走，啊，爽！此时的李木木卸下了身上的装备，按照永生游戏的提示，换上了一身类似古代庄稼汉的行头。熊王也没丢，被他扣在了龙坚强头上。毕竟熊王都冒附带的披挂，能铺在毛驴背上，坐上去更加舒适。按照永生游戏的说法，只要有玩家进入这个世界，那么童话进程就会大大加速。如果玩家参与，改变一些重大事件。也会提速，包括不限于夺取气运之子的机缘、击杀气运之子等等等。当然，玩家作为域外天魔的身份，也会遭受到原住民不留余力的追杀。嗯，对李木木来说吗？进来就把这个世界的天道给抓住，然后强行给自己加入了一段存在的信息。现在他就是这修仙文明大陆板块的原住民了。修仙爱，哪个男人不想修仙？既然来了，当然要走走剧情了。都无敌了，如果不走剧情。那他娘的不得无聊死！基于此，才有了现在这一幅。李木木到骑毛驴图，按照龙坚强刚刚从这个世界的安慰面读取到的信息来看，他现在所处的国家叫做火荣国，在这整个修仙大陆当中，属于资源贫乏的边缘小国，中州大国看都懒得看一眼的那种。在李木木眼里，这他妈的不就是新手地图吗？现在，满级大佬要来新手村欺负小朋友喽！主人啊，为什么要变成毛驴啊？这就算是你想低调，我也可以变成马啊！变成毛驴的龙坚强欲哭无泪。要知道，李木木自己强化出来的东西，性格多少都有点像他的，都想要自己有逼格呀、啊。哎，坚强，这你就不懂了吧？骑马的都是小喽啰，只有真正有逼格的人才会骑毛驴的。李木木反驳道：“骑马，那么随大众的审美，根本无法彰显他的独特性。拒绝？那要不变个牛也行啊，主人。”龙坚强还是争取着，变个牛牛也比现在的小毛驴威风啊！你看别人老子，不就是骑着青牛的吗？不行，就毛驴。李木木拒绝，因为牛太宽了，卡裆。一路向西，李木木躺在龙坚强背上，温暖的阳光洒在他的身上，摇摇晃晃的前行着。这种悠闲的午后时光，他很久没有享受过了。要不是自己无敌了，还真没有什么心情这样悠哉悠哉的游玩。听着耳边传来的各种虫鸣。李木木也是眼皮耷拉着，困意来临，他就这么在龙坚强的背上睡去。至于睡着了会不会摔下来，请不要质疑。龙坚强作为宇宙级别无敌的战力，清风徐来，一股输入稻田的香味随风飘来。丰收的季节，村民们在稻田当中收割着水稻。有人发现李木木这个稻骑毛驴的人，也没有太奇怪。他们这个村子虽然偏僻，但是偶尔也有外乡人或是行脚商来往，并不奇怪。倒是不是人看见油光水亮的龙坚强，眼前一亮。这毛驴养的可真好啊！是啊是啊，看看这体格，感觉拉一整天的磨也不会累。哈哈，说不定还能耕田呢。
不一会儿，龙坚强就带着李木木来到了村头。村子没有牌匾，只有一块石头矗立村头，上面写着“小桑村”。第168章：新修仙时代。五，李木木伸了个懒腰。午后，晒着小太阳的午觉，真他妈的舒坦。李木木从龙坚强的身上醒来，入眼处是连绵不尽的梯田，一片金灿灿的丰收模样。哇，好漂亮啊！李木木感叹。这地方清姐没来，真是可惜了。这也太好出片了吧！哎，年轻人，你来我们村子干嘛啊？完全放松心态下的李木木，还沉浸在眼前美色当中。一个老态龙钟的人，杵着拐棍，颤巍巍的走到李木木面前。哦，老爷子，我是出来游历的。李木木解释道。嗯，很常见的借口。哼，游历好啊！我年轻的时候也外出游历过。我看今天天色不早了，今天就在我们村子休息吧。”老者和善的说道。俗话说得好，穷山恶水出刁民。毕竟资源越少，越需要争夺生存资源，处处算计也就正常。但是看着小桑村一副丰收模样，生活应该还算不错的。哈哈，老爷子，这村子里面有接待我这种外乡人的地方吗？李木木客气道。俗话说的好，伸手不打笑脸人。而且老人家只要笑起来，基本上就自带慈祥 buff， 很容易让人心生好感。哎，后生，你说的这是什么话？要是不嫌弃。今天就到我家休息吧。听见李木木这么说，老者还假装很生气的杵了一下拐棍。不嫌弃，不嫌弃，那就多谢老爷子您了。听见李木木同意，老爷子就带着他往家中走去。一路上看见的村民，个个都面色红润，气色饱满，让李木木有点奇怪。不是说好的修仙背景下，人们不如狗，个个活得提心吊胆吗？而且在古代这种生存环境下，吃饱饭就是天大的奢望了吗？李木木此时牵着龙坚强走在老人身后，老爷子，我刚刚从村外一路走来，看见今天收成不错呀。呵呵，这都是托原先时的福啊。听见李木木说收成问题，老人眼前一亮，做了一辈子的农民，没有东西的分量比得过庄稼了。原先师，你这后生，家中一定不种地吧？我们现在有这样的收成，全靠原先师改造的种子啊。以前一家人种田，到了年底还没粮食下锅，现在有了新一代种子之后，不仅顿顿能吃大米饭，年底了。还能置办两身新衣裳呢。老者说到这里，眼中仿佛有光芒闪过。李木木一听，懂了，这个世界的修仙者有点意思，不是只会修仙、抢资源的憨憨，还是有人关注民生问题的。这位原先师真是伟大啊！哈哈，那当然，这里都已经是他改造的第十五代种子了。我听村里出去修仙的小娃说啊，最新一代的仙道十六正在实验中了，收成提升了 30% 来。老者自豪地说道：“修仙。”又一个和传统修仙不一样的点，这修仙不都要断绝凡缘吗？咋还能回家吹牛逼呢？后生，你莫要装糊涂，看你出来游历，肯定也是修仙之人来体验红尘的。别以为老头子我什么都不懂，我精明着呢。老者笑呵呵道：“啊，哈哈哈哈，哼哼，被我说中了吧？老头子年前的时候也是游历过的，要不是遇见了他，怎么说也是个筑基期大修士。”老者捋了捋胡须，相当自豪。咦，老爷子你也修仙？听闻这话。老者狐疑的端详了一下李木木，一脸严肃：“哎，你一定是那些老古董修仙家族出来历练的吧？怎么什么常识都不教导你，就知道死修仙？”老者一副着急的模样，仿佛很不认同所谓的老古董修仙家族的教育方式。“呃，我家确实是说，我年纪还小，只需要专心修仙就行，不用管其他事。”李木木随便套用了一个家长模板，“嗯，很合理，没毛病。”老者此时终于走到自家房屋前，一边开门一边怒其不争地说。你说说这些老古董，这都新修仙时代了，还抱着那副老古董的思想，真是害死人！啊、呃，老爷子你，你这是什么意思？李木木疑惑道。虽然他可以让龙坚强快速查阅这个世界的历史，来分析这些东西的原委，但是那就不是相当于玩游戏查攻略了吗？乐趣就无了呀！哎，老夫今天心情好，就好好与你说道说道。随后，老爷子就给李木木好好讲解了一下所谓的修仙新旧时代，所谓的旧时代修仙。指的上古时代留下的修仙功法，讲究的是一个夺天道，以修己身，要吸纳天地灵气来到体内，以达到修为提升的目的。但是缺点很明显，天地灵气有限，所有人都吸会造成天地间的整体灵气减少，造成修行越来越困难。所以那时候的修仙门派都讲究一个择优录取，进行一个精英化教育，让少量的天赋极高的人修仙，也就是所谓的有灵根。那时候修仙者是一个高危职业，需要夺天地造化。与人斗，与天斗，普通老百姓在这群所谓的精英修仙者眼里
就是没有任何价值的东西，随手斩杀，也没有任何问题，无人追究。但这也有问题，就算你再怎么精英化教育，天地灵气是有限的，只索取不补充，早晚有用完的一天。这一切一直到一百年前的逍遥天尊出现，才出现了转机。这逍遥天尊出生平微，也无绝世天赋。本来他这种人在老修仙时代是根本没有机会接触修仙的，但是他却靠着自己的绝世悟性，走出了一套全新的修仙路线。以前是要抢天地灵气来提升自己修为是吧？那我就反其道而行之，我靠自身修炼产生灵气，反哺这个世界，然后通过世界的回馈来提升修为。哎。你别说这套理论还真有用，通过逍遥天尊的基础心法反哺世界修仙心法，后面的人研究出了很多种玩法，只要做出任何有利于这个世界的事情，都会受到世界的反哺。其中比较有代表性的原先师就是，通过自己改良的道种，提升了普通老百姓的生活，农民的幸福度增加，天地怨气减少，反复他的修为一路蹭蹭的增加。在新修仙时代，普通老百姓不再是没有用的消耗品，每个人都有资格修仙，并且。部分地区还是强制修仙的，因为反哺世界的灵气越多，世界就会越强盛。世界越是强盛，对修为的反哺也会越多。这样一来，每一条人民都是至关重要的。反哺世界修仙心法更是流传的家喻户晓。李木木也查探了一下，确实，这个世界的等级在就修仙时代一路下滑，从最开始的混沌级别，下降到了后面。元婴期就是天下无敌的大佬。进入新修仙时代后，短短一百年的发展。就已经出现了渡劫期的大佬，而且渡劫期还是就修仙时代的叫法。那会儿你和天道抢资源，天道当然要干你。现在你给天道搞基建，到了渡劫期，自然没有什么天界干你，反而是一次升职加薪的大嘉奖，直接安排天道洗礼。李木木听完，这么看来，这个修仙世界有点意思了。嗯、呃，对了，如果你用的是旧时代的功法，还是趁早改修吧。虽然现在没有强制必须用新修仙时代的功法，但是还是有个别极端分子。在无差别的捕杀使用旧时代修仙功法的人，老者提点道：“李木木一听也表示理解，大伙都在这里反哺世界，让世界变得更高级，反哺更强大。你一个使用旧功法的人，在这里疯狂吸收灵气，反向用力，不干你干谁？”哈哈，老爷子放心，我不是旧时代的心法。”李木木笑眯眯的解释：“可不是吗？他可是域外天魔呀！”砰，一声巨响，李木木向外望去，就看见老者的院子中央出现了一个大坑。大坑当中，此时正躺着一个。第169章，原来是背锅王呀！啊呸呸呸！他妈的，狗日的修仙者不讲武德！深坑当中的壮汉呸了几口嘴里的沙石。李木木嘴角一抽，看着这这个穿着华丽铠甲、肌肉充沛的猛男，正是背锅王第五安康。咦，骑士王第五安康看着李木木的脸，陷入沉思。正常来说， 3 7年过去了，李木木和他只有一面之缘。应该是记不住的，可是李木木回归之后，先是收拾了魔柳杨家，随后蓝星联盟又对他大肆宣传，想不记得都很困难啊！李大神，好兄弟，好久不见啊！哈哈哈。骑士王非常自来熟的从地上的大坑当中爬出，跑到李木木身边，非常自然的搂住李木木，开怀大笑。哎呀呀，是啊是啊！李木木尴尬回应：一个社牛会在一个比他等级更高的社牛面前，变成一个社恐。李木木现在就是这个状态，哎呦，好兄弟，我可想死你了！拜托，我们也没有这么熟悉，好不好？哎呀，你这话说的生分了，待会儿的多喝两杯。被李木木戳破，其实王一点也不在意，多喝两杯什么蛋白粉吗？蛋白粉陪酒，好兄弟，不愧是你啊！听见李木木的吐槽，其实王双眼一亮，这种喝法他怎么没有想到呢？不愧是无敌的李大神啊！我的好兄弟，可真是一个大聪明。别巴巴了，你怎么在这里？然后从天上掉下来？李木木提醒道。从他刚刚的情况看来，现在好像并不是什么闲聊的好时机。听李木木一说，骑士王第五安康猛地一拍脑袋：“瞧我！看见老朋友太兴奋了，都忘记战斗了。好兄弟，你等我，马上回来。”骑士王说完，从地底拔出一把几十米长的岩石巨剑，就直冲天际而去。后生，你这位朋友，老者还在恍惚当中，但是并没有太过惊慌。好歹是修仙世界，而且现在还是新修仙时代。高阶修仙者说到底也是人，是人就会有七情六欲，有七情六欲就会有争斗。不过步入新修仙时代之后，一般的高阶修仙者战斗都会避免伤害普通人，所以就算是小桑村这个偏远山村
遇见这种情况也不是太过惊慌，只是认识。李木木尴尬一笑，然后随手一挥，地面被撞出的大坑就修补完毕。嚯，你这手艺土术使得不错呀，至少也是个小生出水平了。老者称赞道。随心而发，无吟唱诗法，看来你底子打得不错呀。老者手捻胡须，一副长辈关怀小辈模样。哈哈，一般一般。李木木一边应付着老者，心神早已投入到了骑士王的战斗当中。万米高空。一般人很难看见这个高度的人类了。此时正有两拨人对峙着，刚刚返回战场的骑士王，哈哈，小白，你绝对猜不到我刚刚看见了谁。骑士王飞会战场，首先找回自己的坐骑乌迪姆斯。可嗨嗨，少废话，先把这些人解决掉。我有点贫血了。看上去和骑士王一伙的白衣男子，显然并不关心骑士王到底遇见谁。哼，你们这两个妖人与妖魔为伍，今天我见蓝春就要替天行道。他妈的，要我说多少次？这是坐骑坐骑，你们修仙的不养灵兽吗？骑士王不满的大吼。他哪里知道，如果再救修仙时代，当然是存在灵兽这个概念的。可惜妖兽的修行全靠本能，也就是传说中的吞噬天地之灵气。就时代的功法也是基于此创造出来的。那会儿大家都吸灵气，谁也不比谁高级。但是新修仙时代不一样了呀，我们人类辛辛苦苦的吐纳灵气，提升世界等级。就是为了让你们这群妖兽坐享其成，有更多的灵气吸收，对吧？叔叔能忍，老子不能忍啊！所以在新修仙时代，人类修仙者和妖族的修炼者之间的矛盾是无法调和的，妖族根本无法反哺天地。新时代修仙者反哺天地，只会让他们修仙更快。这下子新修仙时代的修仙者们不干了，展开了前所未有的灭妖行动，同时也会定期清剿。动物们有任何开灵智的迹象，都会被无情的斩杀。骑士王的坐骑，乌迪姆斯，一只巨大的、长相怪异的、会说话的动物，不是妖怪是什么？于是骑士王一进入这修仙世界，就遭遇了战斗。多说无疑，受死吧，万剑诀！围攻骑士王两人的修仙者大喝一声，就看见他手中的仙剑，一画三，三画九，顷刻间就有数不清的仙剑密密麻麻的展开。去！修仙者一声令下，成千上万柄飞剑发出一阵风鸣。向两人杀来，哼，老五你闪开！和骑士王一伙的白衣男子冷哼一声，挡在骑士王身前，看着这如同洪水一般的剑流，鬼，轻飘飘的一个“鬼”字从白衣男子的嘴中吐出，发出惊天风鸣的飞剑流，就像按下了时间暂停键，径直停下，随手剑光流转，所有飞剑齐齐掉头。什么？怎么可能？修仙者看见这一幕，震惊的合不拢嘴，怎么会这样？自古以来。万剑诀出手就没有解决不了的。下一瞬，所有飞剑全都向修仙者刺来，瞬间将其扎成一个刺猬。战斗开始的快，结束的也快。骑士王两人也没有任何负担。作为老牌强者，混迹永生世界几十年了，手上没点人命，谁相信啊？而且本次他们作为玩家的一方，本就是入侵者，内心道德不允许的玩家，根本不会进入这个世界。走走走，我带你去见那个人。你先把乌迪姆斯收拾好啊！白衣男子一脸嫌弃，像这种没有意义的战斗，对他这种续航能力弱的人来说，是非常讨厌的。好兄弟，我回来了啦！从天空中落下，骑士王挥着手，兴冲冲的向李木木冲来。李木木看着骑士王身后的那个熟悉的人影，你们俩这么搅在一起的？咦，好兄弟，你也认识他？那正好不用我介绍了。第170章，他乡遇故知，不认识，只是见过。李木木解释。没错，这位白衣圣雪，逼格奇高的冷艳男子，和李木木有过一面之缘的男子，正是著名的剑道林黛玉。九剑仙叶慕白，按他的时间线来算，也就两天前才见过。他相遇故知，今天说什么也要喝上一杯。骑士王背着一个飞龙背包，一边说着，一边打开这个背包的嘴，从里面拎出几坛比背包还要巨大的酒坛。呃，几位，看着三个人一副要在自己院子当中 barbecue 的架势。老头子终于忍不住要开口了，嗨嗨，老爷子，这些都是我的朋友，今天借用一下你的院子。李木木将老爷子悄悄地拉到一旁，生成几锭金子放在老爷子手上，看着老爷子一边咬住手上的金子，一边欢天喜地离开的模样。果然，金子到了哪里都是硬通货。哎，我怎么记得夜慕白酒精过敏来着？李木木坐下，看着骑士王，墩墩墩地给夜慕白倒酒，自己的记忆力应该没有那么差吧？还是说过了37年。情况改善了，嗨，刚刚遇见的敌人有点多
，小白就不能隐藏实力了。其实王佑倒满一碗酒，推到李木木面前，所以李木木没有太明白这其中的逻辑关系。这和酒精过敏有什么关系？嗨，抗过敏药已经吃了，这会儿不喝白不喝。好吧，这个理由真是充分。李木木看了一眼九剑仙，这个美艳男子只是对着他温文尔雅的一笑。所以你们俩怎么搞在一起的？李木木端起酒碗闻了闻，呸！骑士王这浓眉大眼的，居然玩这一套，搞半天又是酒坛，又是大碗的，最后你居然和我喝皮皮，更准确的说是没有几个气泡的麦芽酒。哦哦，和马尿一样，这个说来就话长了。骑士王端起酒碗，望向远方，在他的描述当中，那是一个波澜壮阔的年代。那一天，外出做任务的骑士王。在旅途当中遇见了一个非常有意思的年轻人，年轻人的勇敢、真诚，深深的吸引了骑士王。于是，骑士王决定放弃自己的任务，来成全这位年轻人。因为他骑士王是一个喜欢交朋友的人，新交了一个朋友之后，意气风发的骑士王正做着心爱的坐骑，准备回到城市，好好的喝上一杯。没想到途中突然出现了一个卑鄙的捕神，以莫须有的罪名，想要逮捕骑士王。骑士王想要反抗。可是刚刚与新交的挚友战斗当中，他消耗的实在是太多了，并不是捕神的对手。最后，锒铛入狱的骑士王在监狱当中反思，这是为什么呢？正在思考这个问题的骑士王，突然感觉到一阵地动山摇，一道纯洁的月光射入昏暗的监狱当中，随后就看见一位犹如谪仙人的男子，随着这抹月光落入凡尘。骑士王只感觉这就是上天听见了他的祈祷，派出了天使来拯救他。李木木听着。骑士王肉麻的描绘，表情怪异的看向叶慕白。叶慕白端起酒碗，一饮而尽。就是和向川博文决斗那一天，不知道谁在城市里面搞破坏，我是被打下去的。哦，听叶慕白这个解释，事情就清晰明了了。还是那一夜的故事。哎呀，小白他就是害羞。骑士王哈哈大笑的拍着叶慕白的肩膀。所以这么多年，你们一直在一起。哎，好兄弟，你这话说的，我们两个就像基佬一样。我们这叫强强合作好吗？骑士王端起一碗酒，好饮下去。嗯，和老五一起组队的时间比较多。骑士王豪迈，夜幕白清冷，李木木神经病。三个人的酒桌倒不会冷清，只可惜以李木木如今的实力，想让他微醺的酒精还没有出现。看在面前的两个小趴菜，喂喂喂，你们两个小菜狗，起来继续喝啊！可恶啊！无敌之后的第一个坏处出现了，喝不醉。自己再也不能体验微醺的感觉，这对李木木的打击还是蛮大的。虽然世人都是借酒消愁，无敌的李木木现在没有愁，但是喝酒那种轻飘飘的微醺感觉也是乐趣之一啊。这两个人不愧是能玩到一堆去的人，心是真的大。这种地方也敢喝得烂醉如泥，也不知道这两个人是想象自己的人品呢，还是对自己实力的自信。李木木随手给这俩货套上一层护盾，自己则是跑到村子里面去转悠。说是一个村子，其实和一个小型的镇子差不多。和骑士王他们喝酒，差不多喝到深夜。不过对李木木来说，白天晚上没有任何区别。大半夜的蛙鸣此起彼伏，偶尔还有两三只野猫叫春。四郎，你这个小妖精，看我今天怎么教训你！哎呀，你好坏！嗯，真不是李木木想听。想必大家经常会有这种情况，越是控制自己不去想某件事，越是容易去想。比如看恐怖小说的时候，控制自己别想被子外面有奇怪的东西，然后越是把被子捂得严严实实。于是，看看为夫新学的口口口口，哼，雕虫小技也敢班门弄斧；看老娘口口口口，娘子好手段，为夫也不能藏着捏着了。口口口口，李木木不住点头，嗯嗯，你别说，修仙世界的人说话就是文雅，一点不像现代人，翻来覆去就只有那么几句话，叫口口，毫无看点。差评！就在李木木还在听墙角，顺带时不时的点评两句以外，突然，啊，哎、啊啊、呀，救命啊！出事了！尖叫声划破黑夜，瞬间让安静的村子嘈杂起来。怎么了？怎么了？好像是李家嫂子那边。快快快！第171章，进局子了。村民们都围在一家院落外，李木木也混在一边。怎么了？听说李老二死了。什么？李老二撞得和一头牛一样，怎么突然死了？不会是有妖物作祟吧？说什么呢？这年头哪里还有妖物？不知道村长他们还在里面呢。村民们在外面叽叽喳喳的讨论着。不一会儿，村长就从里屋出来
。村长揪着身旁一个年轻力壮的小伙，悉悉索索的说着什么。随后，年轻小伙点点头，就跑了出去。好了，留几个年轻小伙子看守现场，其他人都散了吧。我已经叫铁柱去报官了。村长驱散着看热闹的村民。村长，发生了这么大的事情，谁还睡得着啊？就是就是，村民们议论着。确实，对于一个屁大点的村子来说，一个年轻力壮的人突然暴毙。可谓是惊天动地的大事，没有弄清楚原委之前，没人能安心入睡的。不过好在这里是新修仙时代，每个人都多多少少的带点修为在身上的。而作为衙门的捕快，最低修为也得是突破炼体，达到炼气期。所以这是没有僵持多久，捕快就上门来了。在新修仙时代，人命可是最宝贵的资源，不管是朝廷还是那些修仙大势力，都对这一块非常重视。什么天地不仁，以万物为刍狗，不存在的。人口基数就是最大的财富，人就是这个世界最高贵的动物。人类修炼能够提升世界等级，它就是最宝贵的。至于其他东西，都得靠边站，让一让，让一让，捕快来了。于是接到报案，衙门也是飞速响应，一队捕快飞速赶往案发现场。专业的就是专业的，上来先是封锁现场，顺便夸奖了一下村长，做得很好，没有让村民一窝蜂的冲进去破坏犯罪现场。其次就开始分别调查案发时间，周围的人都在做什么。这个时候，一个完美的犯罪嫌疑人出现了。村外来的，大半夜的不睡觉，还在村里闲逛。没错，就是李木木。你是村外来的？嗯，来干什么的？我出来游历的。大半夜的不睡觉干嘛？刚刚和好朋友喝完酒，出来透透气。喝酒？你这样子也不像喝酒了呀。我酒量比较好，和死者认识吗？不认识。好的。你现在嫌疑是最大的，希望你和我们走一趟。好，李木木非常配合。曾经不知道是哪个三观不正的人教育过李木木，他是这么说的：男人这辈子一定要蹲一次橘子才是完整的。虽然李木木不认可这句话，但是他还是想体验一下。最主要的原因是心态不同了。以前叫他去肯定是担惊受怕，现在那不是想进就进、想出就出的，这和旅游有什么区别？不过还好，李木木只是嫌疑人。再加上他态度良好，没有给他上枷锁什么的，就这么给他待会了衙门。还有一个单间给他，修仙世界的监狱，和李木木电视剧看见的有一点点区别。首先是监狱门，不是那种木质的，而是金铁打造。你现在是重点嫌疑人，所以在我们调查清楚之前，先委屈一下。你别说这里的狱卒还蛮好说话的呢。李木木看着这么和善的狱卒，心中感叹，他哪里知道这都是血和泪的教训。全民修仙时代，谁不知道？你面对的这个人是不是你可以招惹的人？万一就是一个喜欢扮猪吃老虎的大佬呢？就算大佬脾气好，你不死也要掉一层皮啊！何况李木木现在的情况只是有嫌疑而已，又不是定罪了。再说，就算定罪了，也有相关法律惩治他，哪里轮得到他这个小小狱卒来多管闲事？没事，没事，还行。李木木看着这个小单间，没有什么异味，地上的干草都非常干燥的，因为地上有一个厨师的小法阵，一旁的尿桶也是。自带除味功能，小环境可以说相当不错了。躺在干草上的李木木思索着，小桑村的这个命案，他当时听墙角去了，完全没有注意到。但是他的能力，想要知道事情原委，可以说不要太简单。首先，龙坚强可以通过暗物质位面知道发生的一切。李木木自身本来的被动，也可以调动周遭一切的记忆，知道这李老二的死亡，可以说非常简单。他就是被他老婆吸食阳气而亡的。没错，李家嫂子。本体，狐狸精。这个新修仙时代，那些妖兽吸个日月精华都要小心翼翼，不能被人类发现。而这李家嫂子居然敢大张旗鼓的吸食人类精气，肯定有什么依仗。而且这捕快到来之后，居然没有判定出真实死因，居然判定为人为伤害的。而另一边，骑士王和李慕白两人，虽然醉得快，但是毕竟体质在那，解酒也快。虽然酒醒了，但是他们发现了一个尴尬的事实。自己被困住了，没错，李木木的保护罩简单又粗暴，不能进，当然也不能出。为什么会这样？因为他李木木小时候看《西游记》，总是想不明白一件事：孙悟空原地画的圈那么厉害，任何妖魔都进不来，实力强大的妖怪都能控制，居然不能控制住一个凡人。为了剧情强行降制是吧？他李木木就要证明，制作一个里外生效的保护罩是非常简单的。老五，咋办？咋办？凉拌，我这好兄弟。连魔柳杨家都是几个呼吸就能解决完的猛人，我能有个屁的解决办法？骑士王一脸气馁，好兄弟啊，你这是好心办坏事啊！
，两个人在原地等待李木木回来，放他们出去。李木木在监狱里面看这个狐狸精到底想玩什么花样。剑神宗的修真者们正在飞往小桑村附近，查探他们那失去联系的同门师兄弟。李家大嫂此时正变换为一个年轻貌美的绝色女子，在县台大老爷的案桌下面。第172章，下辈子还做兄弟。呵呵呵呵，媚娘，技术见长啊！县台大老爷神魂颠倒，抚摸着绝色女子的头，都是老爷教的好。胡媚娘媚眼如丝，看向县台大老爷的眼神，仿佛要拔丝一般。试问，有哪个男人能抵抗这个眼神呢？不过这件事你做得过火了呀！县台大老爷笑眯眯的眼神突然一冷，这个狐狸精是不是仗着自己的宠爱，有些飘了？居然敢杀人！可是老爷，您将我养在这李二家中，原本每天我只需要用幻术满足他就好。今天不知怎么的，他居然识破了幻术，想要与奴家行那鱼水之欢。胡媚娘哭哭啼啼的娓娓诉说。砰！县台大老爷用手一拍桌子，他敢！这胡媚娘可是他养在外面的玩物，他一个小小村夫也敢染指？奴家当然不肯，所以，所以老爷你一定要帮帮奴家啊！胡媚娘用手指将嘴边的水渍擦拭，放入嘴中，眉眼微颤，略微失去焦距的瞳孔看着县台大老爷。你放心，刚好小桑村今天有一个新来的，待本官测试一下，没有风险之后，就把罪责全部推到他的身上。老爷你真好。那你知道怎么做了吧，老爷你好坏！县台爷嘿嘿一笑，喂，新来的吃饭了。狱卒将一碗猪脚饭端给李木木。卧槽，这监狱伙食这么好的吗？李木木看着满满当当的一碗猪脚饭，惊讶的开口：“难不成是断头饭？自己已经从嫌疑人直接跳级到犯罪凶手了？哈哈，这还都得托原先师的福啊！古代人因为粮食生产低下，人都吃不饱，哪里有多余的粮食去养殖家禽？”但是现在时代不同了，新修仙时代，高产的农作物，修仙后体能暴涨的农民，让粮食不再稀少。这粮食多了，虽然会储备一部分的粮食，但是再怎么储备，粮食的保存时间也会有限制的。总不能拿空间装备专门来储存粮食吧？自然而然的，养殖业也就发达了，这个行各业的伙食自然也就上涨了。这么看来，原先师真是功德无量啊！李木木称赞道。这么看来，这个修仙世界的大环境。还是很适合普通人生存的，不一定就比高度发展的科技世界差。那是，狱卒说完之后就走了。李木木端起猪脚饭，一碗龙江猪脚饭，吃出男人的浪漫。兄弟们，我干了呀！怎么样？他全吃了，没有任何异常。监狱大牢外，狱卒正在和一道黑影交谈中，听见狱卒的回答，黑影点头表示知道了。既然全部都吃掉，说明此人自身的实力也不过如此。这个年龄了，实力平平。肯定也不会是任何大势力的弟子出来历练。既然如此，这个黑锅就让他背了吧。小桑村，今日前所未有的热闹。先是半夜，李二突然暴毙，惨死家中；其次就是这个鸟不拉屎的小村子，今日突然就来了一大群高阶修炼者。就是你俩杀害我剑神宗弟子吧？领头大师兄站在飞剑上，俯视着骑士王和叶慕白，咋搞啊？小白，凉拌。没错，剑神宗找上门来了。此时，剑神宗的大师兄看见这两个罪魁祸首，居然丝毫不把自己放在眼里，自顾自的聊着天，狂妄！剑神宗大师兄大喝一声，随后激情开麦：“剑神宗弟子何在？在！你们的师兄师弟们被人欺辱，被人杀害，我们应该怎么做？杀！仇人就在眼前，你们能不能忍？不能！好好好，不愧是我剑神宗的好儿郎，今天就要人知道，我们剑神宗可不是吃素的。”是。随着剑神宗大师兄的情绪煽动，骑士王和李慕白表面上还是一副无所谓的样子，但背地里却是在悄悄准备了。他们也不清楚李木木的保护罩到底是什么级别的。虽然他们两个人破不开，但是谁也不能保证别人破不开，所以两人都在悄悄蓄力。一旦保护罩被破，立马跑路。为什么是跑路，不是反击？废话，自己打不破的保护罩，别人能打破，这还不能说明实力差距吗？现在可不是新手时代。死一次扣十年寿命就行，死了就是真真正正的死亡，能不冒风险就绝对不冒。而剑神宗的大师兄看着两人一副死猪不怕开水烫的模样，更是气得七窍生天。哇呀呀呀呀！真是欺人太甚！众师弟听令。是，剑来。随着剑神宗大师兄一声大喝，剑神宗弟子纷纷祭出自己仙剑，一时间凌冽的剑气涌动，周遭的空间仿佛都要被割裂一般。小桑村的村民一个个也是，马上紧闭门窗，防止自己被不小心误伤。见到第一张。
剑神宗大师兄一声令下，所有仙剑这一刻，仿佛一个个执行军令的士兵，纷纷向他的飞剑涌去。每一把飞剑的涌入，都像一块积木归位，叮叮哐哐，金属碰撞的声音响起。剑神宗大师兄头顶的飞剑，已经在数不清的飞剑组装下，变为了一个庞然大物。剑神宗大师兄此时也是满头大汗，显然，操控这么一个庞然大物，对他的消耗也是不简单的。剑时机已到，剑神宗大师兄。使出全力大喊：“剑！”大师兄用尽全力，开！脸上、手臂上青筋暴起。天！双眼当中布满血丝。门！随着最后一个字的吐出，这犹如灭世之剑的庞然大物从天际垂落。明明速度飞快，但是因为庞大的体型，看上去就像蜗牛挪动。实际上，速度已经快到和空气都摩擦出一道炽热的冲击网。卧槽！要死要死要死要死！骑士王看着这攻击。大呼小叫，疯狂捶打防护罩，想要冲出去。呜、哦、呜、哦，好兄弟，你这可就害死哥哥我了啊！骑士王疯狂悔恨，这声势，这能量波动，他只想跪着，这样死的时候可能会安详一点。看着越来越近的飞剑，骑士王眼角闪过一丝不易察觉的泪珠。小白，下辈子我们还做好兄弟。叮，随着巨型飞剑的攻下，巨大的气流掀飞了周遭的一切，一时间尘土飞扬，黄沙漫天。让人不能第一时间看清到底发生了什么。第173章，进入付费区。小白，没想到最后和你死在了一起。哎，爆炸过后，骑士王看着眼前的夜幕白，没想到这个世界上真的有地狱这个东西，也不是太难理解。毕竟游戏融合现实世界都发生了。傻逼，我们没死。夜幕白冷冷的看着骑士王，就像在看智障一样。咦，真的？哎，这保护罩居然都没有波动一下，不愧是我好兄弟的保护罩啊！骑士王直接无视夜幕白的嘲讽，这么多年，早就习惯了。烟雾散尽，剑神宗大师兄双眼瞪得都快要裂开了。骑士王和夜幕白毫发无损就算了，现在居然就在保护罩里面喝起了小酒，吃起了小菜。没办法呀、啊，骑士王和夜幕白也表示很无语，出又出不去，别人这毁天灭地的攻击也打不进来。闲着也是闲着，不整点皮皮，他们也没其他事情做呀。欺人太甚，欺人太甚。欺人太甚！剑神宗大师兄觉得自己遭受到了前所未有的羞辱，结合剑神宗所有师兄弟的全力一击，毫无建树就算了，现在敌人居然还悠闲的在你面前喝酒吃菜，这是把自己当跳梁小丑了是吧？大师兄，怎么办？剑神宗大师兄身边的一个剑神宗弟子发出询问：“哼，可以无视我们的攻击，但是却不反击，说明他们拥有一剑防御力强大的法宝，但是自身实力一般，不足为惧。”剑神宗大师兄对着其他师兄弟们打气道：“可是我们也伤害不了他们啊，无妨，速请宗门长老。修仙界的江湖规矩，打不过就喊老的，咋办？他们要叫帮手了。”骑士王架起一筷子五谷鸡爪，边吃边询问一边的夜幕白：“咋办？凉拌。”夜幕白说完，夹起来一块凉拌黄瓜。另一边，李木木正在干猪脚饭，卤水调制的偏咸，但是混合米饭之后，经过米饭的甘甜一调和，味道刚刚好。就是这里面不知道放了什么奇怪的调味料，吃起来酥酥麻麻的，但是又不像花椒。李木木只当是这修仙大陆的特色调味品，吃的不亦乐乎。这时候，之前的狱卒再次出现了。喂，你可以出来了。相比之前的客客气气，这次狱卒的出现明显的嚣张跋扈了很多。嗯，这么快就查清楚了？李木木吃完最后一口，你别说这衙门监狱的猪脚饭，味道真不赖。清楚，清楚的不能再清楚了。狱卒冷笑一声。掏出一套枷锁，推开门就想给李木木带上。嗯，不是放我出去吗？李木木不久之前还在感叹，这里虽然是修仙世界，但是和传统修仙世界完全不一样，制度完善，珍惜人民，是一个适合普通人生存的修仙世界呢。这么快就来打脸了？我李木木不要面子的，放你！你这个杀人凶手，证据确凿了，还想抵赖？狱卒拿着枷锁走进李木木，刚刚县台大老爷已经给他说了，这个人就是罪魁祸首。而且刚刚的猪脚饭是加料的，只要是练气期以上的人都能察觉到。而这个凡人居然毫无察觉，吃的那么开心，只能说明这个人练气期都没到。这么大了，练气都没到，根本不可能是任何修仙势力的历练弟子。至于扮猪吃老虎，他们的县台大老爷当然也考虑过，所以加的料对金丹大修士都有着不可逆的损伤，只要脑子正常的人都不会去吃。至于原因以上，别开玩笑了，那种大修士，每一个都是有名有姓。想当当的大人物，想当官的第一步就是记住这些人，不要去招惹这些人
哦，这样啊，那接下来要怎么处理我？听到自己突然变成罪魁祸首了，李木木倒是不着急，着急什么？怕小蚂蚁咬死自己吗？只是对这个世界的好感度稍稍下降而已。果然，只要不是监管制度异常完善的地方，这种指鹿为马的行为就是制止不了的。嘿，你小子倒是一条汉子，这么淡定我都有一点佩服你了。在狱卒的视角里面，李木木就是真的杀人凶手。县台大老爷的一系列行为，只不过是试探，这个人到底是不是能自己衙门处置的而已。要知道，高阶修仙者犯罪一样是要付出代价的，只不过不是自己这个小衙门能管的而已。现在这个人知道自己被定罪之后，居然如此淡定，有如此心性的人，可不能小看啊。不过怎么处理你，可不是我这么一个小小狱卒说了算，我只是负责把你押送到重点看护的牢房里面去。思索至此，小狱卒也不负之前毫不客气、冷冰冰的模样。这种心性的人。自己还是少招惹的好，自己只是一个打工的，没必要，没必要。随后，小狱卒给李木木带好枷锁，李木木也没有反抗。本来就是旅游的，普通观光区看了，特色区不去看看，说不过去吧。小狱卒通过给自己内心一番心理建设之后，带着李木木前往更深层的牢房时，一直老老实实、本本分分，没有半点多余动作，全力降低着自己的存在感。李木木跟着走的这一路，倒是东看看西看看，完全不像一个死刑犯的样子。看见什么都好奇，李木木发现这个监狱第一层，也就是他最开始的地方，倒是还挺正常的，采光通风，都还有合理规划，拘押的犯人基本都还是日常穿搭，显然是类似拘留所，不是正式收押的地方。而进入地下的第二层，就画风大变，昏暗、潮湿、闪烁的油灯，时不时响起几声不知道什么生物的鬼哭狼嚎。不过每次这种声音响起，紧接着就会响起几道鞭挞声以及叫骂声。嗯。有点恐怖密室那味儿了，李木木表示这才是真实的监狱吗？影视作品里面那种为了拍摄画面亮亮堂堂的监狱一点都不带劲。哎，小哥，待会我就关这里啊！李木木笑嘻嘻地说道。第一次见到有人坐牢这么兴奋的小狱卒，越发觉得自己降低自己存在感的做法是正确的了。不是，你在更下面一层。第174章狱友，不是狱友，还有一层。李木木只是稍稍有点惊讶，但并没有纠结太多。第一层拘留，第二层重刑犯，第三层死刑犯，这么安排的话也算合情合理。嗯，小狱卒并没有解释太多，只是默默的带着李木木向目的地走去。很快，他们到达目的地，一扇在地面的上门。小狱卒和看守的人说了几句之后，看守之人若有所思的上下打量了李木木一番。嘿嘿，你这小身板，不知道抗不抗得过今晚。看守人将地面上的大门打开。露出一道响下的楼梯，前有前几阶，还能勉强看见。再往后就是漆黑一片。进去吧。小狱卒将李木木往前推了推。你不送我进去？不不不，我可不想进去。小狱卒的头摇的像一个波浪鼓一样，对李木木的建议疯狂拒绝。行吧，那我自己下去玩了。李木木嘿嘿一笑，大步自信的走入黑暗。和第二层阴暗潮湿，外加鬼哭狼嚎的氛围不同，在李木木进去这底下楼梯之后。看守人就将大门关上了。本来这里应该是非常密闭的，但是李木木却感觉有阵阵阴风吹过。普通人别说在这里待着了，就是被这风刮一下，估计就得回去躺个十天半个月。咔嗒，咔嗒，密闭封闭的环境当中，李木木脚步会因异常清晰。咕噜噜，奇怪的响声。要是李木木再玩恐怖密室，肯定被吓得半死。可惜，对如今的他来说，这黑暗的环境对他造成不了任何影响。发出声音的源头，就是正守在阶梯出口处的一怪物。这个由一个巨大的人头和无数的人类四肢组成，现在正爬在出口上方。等李木木一出去，就把它吞下去呢。奇形怪状的小可爱，李木木笑笑夸赞道：“恐惧的本质是什么？是对死亡的恐惧，是害怕那些未知的事物弄死自己。这也是人体的自我保护机制，让人类恐惧、害怕，以便远离危险。但是李木木现在，对不起。”恐惧这个情绪可能已经从他的七情六欲当中剔除了，所以看见这个能吓死人的怪物，李木木只是觉得这小东西长得还挺别致的。噗！听见李木木的点评，不远处响起一道憋笑声。听音色是个娘们，哈哈，你太有意思了，我还是第一次听见有人说大头可爱的。这道声音紧接着又道：“大头回来吧，你都被人发现了。”爬在入口处上方的大头听见这么说，跑回发声处。像条小狗一样围着一道人影打转，李木木此时也走出来，看向那道身影，身材高挑，整体穿搭以蓝紫色为主
，身上带着不少银饰，按照李木木的区分，应该算个苗疆少女。可惜精致的脸蛋上面有着一条贯穿整张脸的伤疤，如同一条狰狞的蜈蚣趴在他的脸上。卧槽，好霸气的疤！俗话说得好，打人不打脸，揭人不揭短。可李木木是谁？主打的就是一个随意自由。再说了，这条疤如果在一个肌肉猛男脸上，谁看了不退避三舍？在女人脸上怎么就不能霸气了？你听见李木木这么说，少女先是一愣，哈哈哈哈！你果然很有意思。啊，随后又发出银铃般的小声，她脸上的这条疤，一般人见了早就吓得不敢说话了。就算说话，大家也会默契的不提这件事。没想到今天进来的这个小子，上来就是一句霸气，一点也不做作。你这么说话，就不怕我杀了你吗？少女狡黠一笑，哦呦，你这么说我就兴奋了呀！你可以试试。李木木进入这第三层，就开始四处打量着，只有那个楼梯算是有人工的痕迹，其他地方看起来完全就是一个天然的溶洞，难怪凉飕飕的。至于少女的威胁，这个冷笑话很好笑，下次别说了。哈哈哈哈哈，你这个人真有意思啊，看见大头也不害怕，能来到这里，按理说你也是死刑犯啊，你就不怕死吗？少女摸摸一旁像一只小狗一样撒娇的大头，饶有兴趣的打量李木木，身上没有任何灵力波动。要么就是修为底下的普通人，要么就是实力逆天，自己也探测不出来。可是那种实力的人，怎么可能来这里自动排除？所以在他的眼里，李木木就是一个不怕死、有意思的男人。听见少女这么一说，李木木看向少女，一脸严肃地说：“悄悄告诉你，其实我很强的。”哈哈哈，不行了，不行了，笑得我肚子痛。看见李木木一脸认真的模样，说出这种话，少女整个人笑得攻成了一团，整个人都靠在大头身上。李木木冷眼以对，这个世界就是这样，自己真诚待人，这些人怎么就不相信呢？可恶，你说来这里的都是死刑犯，那你，我当然也是了。趴在大头身上狂笑的少女，听见李木木的问题，自信满满的回答，仿佛很骄傲。面对这位狱友，李木木也来了兴趣。所以前辈，你是犯了什么事进来的？李木木随手一挥，一张小茶几，两个坐垫，还有半壶清酒，整整齐齐的摆放在桌面上了。卧槽！空间法宝，你进来前，那些人没给你收了。看见李木木这一手，少女也是惊讶。小手段，小手段，前辈快给我讲讲，你怎么进来的？哈哈，你小子会来事儿，那我就给你讲讲我的光辉事迹。两人就此坐下，少女开始讲述她波澜壮阔的一生。第175章，好好，都是苦情人士吧？小桑村，此时的村民们已经被剑神宗的弟子全部转移出来。骑士王和夜幕白桌子的小菜，已经从五谷鸡爪加蒜泥黄瓜，换成了火锅。你说李兄弟去哪了呀？该不会是把我们忘记了吧？骑士王挑起一块刚刚涮好的香菜，你问我，我问谁去啊？还好平时野外待的时间多，物资准备充分。话说你那边还有没有脑花啊？夜幕白架起刚刚烫好的折耳根，放入他的芝麻酱蘸料中。你要什么脑花？猪脑花是没有了，不过我这里有几个嗜血泰坦的，要不要试试？骑士王说完。从背包当中掏出几个血淋淋的头颅，本来打算卤的，不过你想吃，我们就涮火锅吧。骑士王现场撬开嗜血泰坦的头颅，把脑花掏了出来，保护赵万。剑神宗大师兄对着一名仙风道骨的老者躬身道：“长老，人员转移完毕，可以开始进攻了。”老者点头。众剑神宗弟子听令，涂抹剑阵，起。哎，老五，我这里有龙大力，要不要试试？一向高冷风的夜幕白，说到龙大力几个字眼的时候。神色变得暧昧，还稍带一丝猥琐。卧槽，有这好东西不早点拿出来！嘿嘿嘿。骑士王一听，因为他的坐骑是龙王来着，所以他一般不对龙类怪物动手。但是别人杀的，他来吃，龙王也不会管他。保护赵万，剑神宗长老一脸黑线的看着这一切。剑神宗大师兄，长老这……哎，快去请太上长老吧！此等贼子不是你我能对付的。白发老者哀叹一声，做出决定。此时没有人发现。李木木保护罩纸罩住了骑士王和夜幕白那一小块地方，其他地方他是完全没管的。而此时小院子的其他地方也是完好无损的，变化成毛驴的龙坚强，一脸怨念的看着在保护罩里面吃香的喝辣的两人。监狱地下三层，所以说你是旧时代的修仙大能。李木木看向面前这个大大咧咧、笑点奇低的少女，也就是说，这玩意儿至少一百岁往上走了。小子，你是不是在想什么很失礼的事情？可不要小瞧女人的第六感啊！苗疆少女看李木木用这种眼神看着自己，眼皮一跳：“小伙子
，你胆子很大啊！知不知道上一个这么看着自己的人，已经被自己的小宝贝们消化成便便了呀？我没有，别乱说。不过太奶啊，嗯，啊，不是，太太啊，你既然是大能，为什么会被关在这里？李木木持续犯贱输出中，主要是他现在对别人的实力感受不太敏感。就对一个正常人来说， 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1和0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1差别很大吗？反正都是非常非常趋近于零，哼！说到这个就来气。苗疆少女端着酒杯往桌子一敲，当年老娘风华正茂，意气风发，想要来这位我的琴谷寻一合适的男子。琴谷，李木木眼睛一亮，奇怪的开关被打开了。这不是重点。苗疆少女瞪了李木木一眼，所以其实是想男人了。李木木精准捕捉关键词，啊！大头，咬他！苗疆少女气急，大头收到命令就要冲上去。等一下，算了，刚刚说出他又后悔了。好不容易找到个人能和他正常聊天，不害怕的他的，算了算了，自己本来也就是找男人，都几百岁的人了，有什么害羞的？急了，刚刚还在自己做心理建设，不要打李木木的苗疆少女，听见李木木这么冷不丁的一句，当即消散的火气又重新聚集起来。啊，我要杀了你啊！眼看少女就要扑上来，李木木赶紧岔开话题，嘿嘿，犯贱真爽。太太，别急嘛，别和我这种年轻人一般见识，我自罚一杯。你继续，你继续。李木木笑嘻嘻的端起酒杯，一饮而尽。你，苗疆少女看着李木木这副死猪不怕开水烫的样子，咬咬牙，忍了。算了，今天难得心情好。对于我们玩古的人来说，琴谷是无比神圣的。每个人一辈子只会养一只琴谷，直到遇见那个命中注定的人，两人在琴谷的作用之下交换心头血。苗疆少女说到这里，神色哀伤。仿佛陷入一段回忆当中，嗯嗯嗯，然后呢，就被渣男骗了吗？没有转折了吗？你这个故事有点平淡啊。李木木点评道：“常规套路啊，没什么新意，而且靠着琴谷这种东西维系的爱情，真的算爱情吗？这他们和把脖子架在别人刀上面，逼着别人喜欢自己有什么区别？可能本来是有喜欢的，到最后也会变质。小子，我看你不是不怕死，而是很想去死啊。”苗疆少女看着李木木这副说话不把门的样子。这哪里是不怕死，明明就是在说，在座的有种就来砍死我啊！嘿嘿，我这人从小就心直口快。李木木嘻嘻哈哈的回复，其实并不是，要不是有着无敌的实力给他兜着，他才不会这样说话呢。看来无敌的实力没有让他变得暴力非常，而是变得更贱了呀。但是这种口无遮拦，完全不用考虑别人是否会开心的说话方式，真他娘的爽啊！哎，要是他是个渣男、负心汉就好了。苗疆少女对李木木的犯贱行为。多少也有点免疫了，继续将话题拉回来。嗯，李木木顿了顿，这个意思是有转折。哎，苗疆少女哀叹一声，呜、哦，仿佛感受到了他的情绪低落。身形庞大的大头爬到他身边，像只小狗一样拱了拱他，仿佛在说：“不要不开心了。”看着大头这副关心自己的模样，苗疆少女怜爱的摸了摸大头。如果是负心汉，老娘杀了便是，可惜他。苗疆少女说到这里，又是停顿了一下，仿佛有些哽咽。这可把李木木急得要死。虽然他明白，人在极度悲伤的时候是真的说不出来话，但是你现在故事讲一半，你和我这么玩，你是要急死我李木木是吧？可惜什么，姐，你倒是说啊！苗疆少女收拾了一下情绪，摸了摸一旁呜呜叫着的大头。可惜他是这个世上最痴情的男子，要不是因为我，他也不会变成这副样子。说完这句话。苗疆少女的眼角有一丝泪珠垂下，嗯，这副样子，哪副样子？第176章，李木木的隐藏功能。李木木看着苗疆少女一脸深情的抚摸着大头，此时不得不重新打量这个大头起来。那张血盆大口，一口可以吞下一个人，两个浑浊的眼睛和洗脚盆一样大，孤零零的一颗头颅，后脑勺长满了手脚，妥妥一个就神低配版。李木木折指大头，又折指苗疆少女，所以。嗯，就是他。苗疆少女不知从哪里掏出一个黑色小丸子，向远处抛去。大头就像一只小狗一样冲刺出去。苗疆少女看向大头的眼神充满了柔情。好变态！李木木端起酒杯，看着这幅少女斗狗图。如果是美女与野兽，他还能勉强接受一下。这疤痕，美少女配人头怪。好好好，还是修仙世界会玩。哎，谁说不是呢？当初他要是选择当一个负心汉，直接被秦谷反噬，直接去死就好了。苗疆少女看着傻乎乎的大头，有些怒气不争地说道：“怎么说
，他还是个痴情种子。李木木又悄咪咪的拿出一个果盘摆上，当年他被一个名门正派的大小姐看上了，你说这傻子从了他不就好了？非要和老娘玩厮守终身这一套，把自己玩成这样就算了，还把老娘如花似玉的俏脸蛋给毁了。苗疆少女这句话充满了责备，但是语气却是溺爱，两种矛盾的情绪交织在一起，只让李木木听出一种情绪，这小子在炫耀呢。然后呢，你就被关在这里了。哼，老娘的人被人干了，我当然要报仇了。我把那个名门正派给屠了，只不过我下场也不好就是了。卧槽，女侠呀，失敬失敬，小弟敬你一杯。听见这么一说，李木木肃然起敬。大女主爽文，感动老娘的男人，我就把你全家的骨灰给杨哥。所以你现在是封印在这里了，不应该啊。这么一个偏远小县城，应该管不住你这种大魔头吧？李木木敬酒完，提出自己疑问。按理说，这个苗疆少女能个一人屠灭一个门派。怎么也当得起大魔头这个称号了，就这么简简单单的关在这里，不太对劲。哈哈哈，我都把他们灭门了，谁还能封印我？不过是那个小贱人死之前对我发动诅咒。哟，小浪蹄子，骂谁小贱人呢？苗疆少女说到这里的时候，另一道如同百灵鸟的人声响起，李木木就看见从地下升起一道魂魄，骂你小贱人怎么了？苗疆少女看见这个鬼魂少女，当即开始破口大骂：“小兄弟，你别信这小浪蹄子说的话。”当年要不是他强制给顾郎种下情蛊，顾郎也不会变成这副模样。鬼魂少女飘到大头身边，逗弄着大头：“小贱人，你离我老公远点！”我就不略略略，有点懵逼的李木木现在有点懵逼。三角恋，相爱相杀，这就是那名门正派的大小姐。鬼魂少女听见李木木的疑问，从大头身边飘了过来，上半身趴在茶几上面。虽然已经是鬼魂了，但是摆放在茶几上面的汹涌澎湃。还是不得不让人感叹一声，胸怀天下，小哥哥长得好生俊俏啊！鬼魂小姐胸怀天下，眉眼半闭，给人一种迷迷糊糊没睡醒的感觉。小骚货，见到男人就发骚。苗疆刀八姐看见这一幕就怒火中烧，哼，乡下来的懂个屁，姐这叫不爱。鬼魂少女丝毫不嘴软，所以你们这个故事的真实版本是，李木木立刻捏出两炷香，给鬼魂小姐点上。鬼魂小姐。给李木木送上一个懂事的眼神，随即吸食了一口香。要知道，李木木现在就算随意捏的一炷香，那也是出自他手的，普通东西就算了。但是这种本来就是玄之又玄的东西，鬼魂小姐一口下去，直接神魂颤抖啊！一个没忍住，叫出声来。下一刻，鬼魂小姐的魂体都充实了几分，和常人无异，身上的鬼气也消失不见，取而代之的是一副仙气飘飘的模样。卧槽，你小子是什么人？上的香这么旺！鬼魂小姐收起她那副轻佻模样，她是真的被震惊了。眼前这个男人的一炷香，居然让自己退去厉鬼之躯，直接转化成鬼仙之躯了。这什么概念？就相当于李木木这一炷香，如果是去庙里烧的，就算这个庙里面供奉的是什么狄家佛祖这种没人知晓、并不存在的神佛，这狄家佛祖也会立马修成金身，化为一尊真真正正的佛陀。上香这东西。和香本身的质量没有关系，而是在于上香的人。呃，咋的了？李木木感觉到鬼魂小姐的实力有了那么一点点的加强，但是这是好事吧？这么震惊干嘛？怎么了？你问我怎么了，大哥？你刚刚活生生造了一个神出来啊！就算这天底下最尊贵的人上香，也达不到这种效果啊！鬼魂小姐一副要疯了的模样。不是，大哥，你到底懂不懂？你刚刚做的事情有多么惊天动地啊？你有这功能，说出去。不知道有多少人会把你封为座上宾啊！嗨，大惊小怪的，不就是造了个什么？李木木瘪瘪嘴，你们这个世界的天道，他多安在地上摩擦呢，而且他的生命掌控，就算随手捏几个天道级别的大佬，那不也是轻轻松松的事情？没见过世面的样子。大佬，刚刚是我太膨胀了。苗疆少女乖巧五体投地，原来大佬刚刚说他很强，是真的呀。能够随便造一个鬼仙的人，已经不能用强来形容了，好吧？鬼魂少女也恭恭敬敬，两人在李木木面前也不负刚刚随意打闹的模样。唉，李木木叹气一声，他还是喜欢他们随意一点的。此时此刻，他算是明白为什么那些大佬都喜欢不守规矩的人了。别人在自己面前规规矩矩的，总归有一些距离感。其实我这个人很和善的。大佬，您说的是？哎，行吧，行吧。那你们这个故事真正剧本是什么？李木木有些扫兴，不过故事还没有听完。大佬，其实事情是这样的。第177章。
，恋爱只会让男人受伤。这次讲述故事的主角是胸怀天下的鬼仙小姐姐。故事当中的主角是一个天真烂漫的少女，从小在名门正派当中长大，集万千宠爱于一身。从小她想要什么，师兄师弟们都会想方设法给她弄到。直到这天，有一个例外出现了。宗门招收的一个小师弟，他和别人完全不一样，不会围着自己转，不会想法设法哄自己开心，只会全心全意专注他自己的事情，自己好像从来没有在他的世界当中停留过。可是，就是这么一个完全不在意自己的人，却深深的吸引了少女。最开始，少女只是因为这个人的与众不同，想要吸引他的注意。可是，随着时间的发展，和他越来越多的接触当中，少女发现，这个男人专注的模样，一丝不苟的模样。都深深的吸引着自己，他喜欢他，他想得到他，他展开了不顾一切的追求。可惜，少年不为所动，在少年的心中一直住着一个女人。可惜，那个女人以为少年背叛了她，发动了情蛊。所以，李木木无语的看向苗疆少女。那时候，全天下都知道他这个圣女倒追一个宗门弟子，谣言传得满天飞。所以，所以我就，哼，蠢女人，自己选择的男人都不相信。去相信那些谣言，可怜顾郎了呀！你闭嘴！要不是你追求他，哪里会发生那么多事情？苗疆少女气急，哦，懂了。李木木总算明白了，标准的琼瑶剧结构，误会误会加误会。当事人信闺蜜，信路人，信网友，就是不相信他爱的那个人。然后终于在铸成大错之后，才发现真相，最后追悔莫及。所以啊，兄弟们，远离恋爱，当个乐子人就好了。所以你们仨困在这是因为。嘿嘿，这里是我们宗门旧址，这封女人实力确实强大。不过我们宗门也不是吃素的好不好？这坤天大阵，只要我在一天，她就别想出去。胸怀天下的鬼仙小姐，挺了挺胸，骄傲的说道：“在这里不知道多少年了，唯一的乐趣也就是和这个疯女人斗嘴。所以现在外面什么样子，你们不知道吗？不知道，只是偶尔会从那个入口丢进来一些人，大部分都被大头吓死，然后吃掉了。”两人摇摇头，说是鬼仙小姐困住苗疆少女。他自己何尝不是也被困在此处了呢？李木木想了想，外面的人估计也是发现这个洞口，不管丢什么人进来，最后都没有活着出去的，所以就当成处理死刑犯的地方了。李木木看了看大头，灵魂早就已经消散，现在留下的就是一个纯靠本能行动的怪物。就算自己把他捏成人的样子，也不再是那个人了。我刚刚看了，大头基本上可以说是一个全新的生命体了，没有复活的可能性。你们还守着他有意思吗，大佬？你说的我们都知道，不过是留个念想罢了。”苗疆少女说道，“她自己的情蛊，她能不知道吗？好吗？那你们想出去不？我故事也听完了，留在这里也没意思了。”李木木说道，“原本就是来监狱一日游的，现在也玩够了。既然有人想弄死自己，自己怎么也要出去，给那个人找点不痛快吧？出去！”鬼仙小姐姐有些迷茫，她以身为阵，困住这苗疆少女，就是为了报宗门之仇。那些对自己那么好的师兄师姐们，最后却因为自己全部不得善终，自己变成魂魄之后，唯一的执念也就是将他困死在此处罢了。随着时间消逝，仇恨早已淡化，而是变成了使命，让他一直坚持。小贱人想什么呢？你不会以为真靠我一个人就能灭掉你一个宗门吧？苗疆少女显然是看出来他想什么了，出声嘲讽道：“你什么意思？”啊？鬼仙小姐姐一愣，看向他，李木木赶紧端正坐姿。有瓜有瓜，我就知道实力强大是有好处的，不仅能在吃瓜第一线，还可以毫无顾忌的吃所有瓜，根本不用考虑。知道什么惊天大秘密，被人灭口。想你混天宗，当年也是有头有脸的大宗们，虽然老娘也算是一方高手，但是想要一个人将一个宗门杀得干干净净，寸草不留，你觉得那些小虾米我真的有心情去一个个找出来杀掉吗？而且那么大的宗门，没有一个点手段，你觉得正常吗？苗疆少女又是上下打量了一番胸怀天下的鬼仙小姐姐，果然是胸大无脑，从小就在温室里面长大的大小姐。鬼仙小姐姐一听哪里还不明白，她只是天真无邪，不是真的胸大无脑。也就是说，当年一定有其他势力的插手，阻拦了他们宗门的高端战力。想到这里，大佬，你真的能带我们出去吗？鬼仙小姐姐还是再次确认道。当年看见自己的师兄师姐们被残忍伤害，她没有想太多。一心只想复仇，所以启动了坤天阵，自己化身阵眼，也不得离开半步。所以他问的其实是：李木木真的能让他脱离阵眼核心，将他带出吗？则李木木没有多说什么。
，直接一个响指弹下。阵法是什么东西？不懂，但是只需要将这鬼仙小姐姐身上的其他奇奇怪怪的链接一口气全部斩断就行。多大点事？居然问自己行不行？我李木木如果不行，现在就去把天道揪出来，问问他行不行。随着李木木的响指声淡下，两人都感觉常年在身上的那种束缚感已经消失不见。下次不要问一个男人行不行这种问题。李木木看向两人，多谢大佬 X 二。所以接下来你们两个怎么办？我要去报仇。鬼仙小姐姐道：“我要去帮他报仇。”苗疆小姐姐道：“然后成功吸引到了李木木和鬼仙小姐姐的视线。这么多年，我也一直奇怪，为什么当年就有那么多谣言总是恰好传入我的耳中？现在想想，没有人推波助澜，是不会有那么多巧合的。而且这个小贱人一个人去，我怕他被骗。”苗疆小姐姐说着，看向鬼仙小姐姐。李木木瞬间感觉磕到了，好好好，大头哥，如果在天之灵看见自己的后宫如此和谐，想必也会欣慰的吧？小桑村，吃不了吃不了，一点也塞不下了。骑士王和夜慕白搂着如同孕妇一样的肚子，哥，骑士王的一个宝阁，响亮的如同平天炸雷，狂妄，狂妄实在是太狂妄了。保护罩外，数十艘仙门战舰悍然就位，站在最前端的剑神宗太上长老看见这一幕。气得吹胡子瞪眼，如此嚣张的恶徒，叫他见神宗颜面何存？看来是修仙界平稳发展太多年了，时间久到，让世人忘记了见神宗的恐怖。今天是时候让人们回忆起对见神宗压迫的恐惧了。第178章：屠魔令，见神宗，灭神剑听令。坐标纵 88.16.12 点一十二横一百三十九点六九点零九，实施饱和式打击攻击，收到。填充完毕。发射！一时间，漂泊在小桑村上空的灭神剑们纷纷化身战争堡垒，一个个法阵不停的闪烁，大量的灵气汇聚，周遭的空气都开始变得粘着起来。老五啊，这回好像有点看头啊！吃的太撑，只能躺着的夜幕白看着漫天的攻击，对骑士王说道：“嗨，有我好兄弟的保护罩在，安心安心。”显然，骑士王此时对保护罩的强度已经有了一定的自信。下一刻，雷电。火球、冰雹、土石，各种元素的攻击落在保护罩上面，噼里啪啦的声音响个不停，尘土飞扬，完全看不见具体情况。但是攻击并没有就此停止，而是在持续不停的饱和式攻击。剑神宗太上长老满意的看着这一切，这种大范围的攻击对剑神宗来说也是很少实施的。上一次启动还是清剿妖魔的时候，其中一个狐妖大本营上面的狐妖，据说全都是不问世事，一些修炼的妖精。可惜新修仙时代，老老实实修炼也是有罪的。而负责这个狐妖大本营的，就是他们剑神宗。当时和现在一样，出动数十艘灭神剑，对其进行了饱和式打击。经此一役，修仙界的人们送给剑神宗这种土豪的攻击方式送上一个称呼——屠魔令。只要被下达这个攻击命令的妖魔，就没有活下来的。无一例外，攻击还在持续，各种爆炸声响起，惊动了各方势力。管理小桑村的衙门。首当其冲的感受到战斗的余波，县台大老爷正在欢愉，听见这么大的动静，当即缴械，一脸不满的踹开身下的狐媚娘。废物，被打扰了兴致，当然也不能继续下去了。县台大老爷马上穿衣，准备去看看怎么回事。待县台大老爷匆匆忙忙的冲出去以后，可怜兮兮坐在地上的狐媚娘嘴角勾起一抹奇怪的微笑，随后化作一道烟雾消失不见，然后就看见穿着整齐的狐媚娘从床后走出，站在窗前。远处的爆炸发出的强光映照在他的脸上，青红不定。哈哈，还是我好兄弟给力啊！骑士王看着保护罩外面色彩纷呈，就像一个烟火秀。啊，你说什么？我听不清。攻击爆炸声太大，夜幕白想要听清骑士王说什么，显然很困难。我说，还是我，我好兄弟给力。骑士王见此，双手合拢，做出喇叭状，对着夜幕白的耳朵大声喊道：“啥？你给过你好兄弟？”不是，我说我好兄弟给力，啊，你好兄弟夸你给力，保护罩外，龙坚强一脸无语。进入这个世界前，李木木交代过他，此次是体验生活，一定要低调。可是只是想简单休息一下的他，外面的人一直叮叮当当的吵个不停。虽然对他来说根本不会疲惫，而且就算休息，完全可以关闭五感，完全不会受到影响。可是谁睡觉不听点白噪音啊？现在这群见神宗的人有八八个不停。要不把他们全部干掉吧，只要不被发现
，不就还是一样的低调吗？思索至此，龙坚强突然感觉逻辑闭环了，完全可行。轰隆隆，涂魔令还在持续轰炸中。剑神宗太上长老满意的摸着自己的胡须，时不时的点点头，看着下方的各种爆炸。果然，这才是符合剑神宗的艺术。突然，剑神宗太上长老看见在爆炸的中心，有一个小黑点在不断的放大。下一瞬 ，so。一个黑影划过，剑神宗太上长老指，感觉一阵天旋地转。随后，他这辈子第一次直接看见自己的后背，还是无头版的。在他越来越模糊的视线中，只看见自己的无头尸体喷出几米高的血液。随着太上长老的倒下，剑神宗的其他弟子还没来得及发出惊呼，一个个的也纷纷投身分离。屠魔令停止了，小桑村这一片陷入诡异的安静当中。数十艘剑神宗的是神剑，就那么安静的漂浮在空中。寂静，剑神宗总部，神剑崖，爆！一名弟子急急忙忙的冲进掌门大殿。何事？坐在大殿主位之上的，是一名长相正派的中年大叔，下巴稀疏的胡渣子倔强的生长着。禀掌门和长老的命魂灯在刚刚熄灭了。这位弟子满头大汗，在剑神宗可是只有太上长老才有资格立命魂灯的，因为太上长老一般都会选择闭关修炼。到了他们这个阶段。一次性修炼几百年都是很正常的，就算闭关闭到死也正常。剑神宗历史上就多次发生这样的事情，他们死了也就死了。但是他们闭关的时候，每次都是选的最好的洞天福地。如果悄悄死了，是对资源的浪费。宗门的人也不可能天天去检查他们死没死，不然还怎么叫闭关？于是就有一个大聪明发明了这种命魂灯，以方便宗门在发现某个太上长老仙逝之后，及时的回收洞天福地。可是今天不一样。这和长老可是刚刚出关了的，而且还率领着大部队。这个时候，命魂灯灭了，只能说明一件事：剑神宗掌门显然也明白。这个时候，命魂灯灭了，那么派出的数十艘灭神剑恐怕……传我命令，召集所有弟子，让所有闭关的老家伙都出来。掌门当即下令。第179章。啊，你们俩真不考虑把大头收起来吗？路上两女搭配大头，路过看见的行人看见之后，无一不尖叫。惊恐，玩命逃跑。虽然这里是修仙世界，但是很明显，大头的画风对普通人来说还是太前卫了。李木木一边掏着耳朵，一边吐槽：“你别说自己用能力造了一块特大号耳垢，然后掏出来，这感觉谁懂啊？”听说以前的小樱花有人发明了扣脚皮脚模，为了让喜欢扣脚的人爽，为什么就没人发明快速耳垢成型器啊？这对内陆海、四川的采耳行业是一次多么巨大的震动！凡夫俗子罢了，为何要理会他们的感受？苗疆少女不屑说道：“标准的就修仙时代思维，两个在下面不知道困了多少年的宅女，只能通过偶尔被丢下去的死刑犯知道，现在外面是什么所谓的新修仙时代。但是具体什么情况，他们也不清楚。据我了解的情报，现在的新修仙时代，任何能修炼的妖物都是不被允许存在的。”李木木好心提点：“刚刚两位在下面已经交流过了。”苗疆妹子虽然不知道是哪家暗地里使唤，但是她到底不是鬼仙小姐姐，没有那么单纯。不知道是谁，那就看谁获得利益更多。顺藤摸瓜，获益最大者，铁定脱不了干系。那不正好？有妖物出现，此地的修仙势力不会放任不管吧？不正合我意？苗疆妹子说道。到时候谁来就抓着谁拷问。而且大头那么可爱，哟，没想到这种时候你的脑子还挺好用的呢。我还以为你是恋爱脑发作，舍不得收起来呢。鬼仙小姐姐嘲讽道。于他而言，顾郎只是他早年的一束白月光罢了。得知他有喜好的人之后，鬼仙小姐姐早就放下了。笑话！他堂堂修仙大宗门的大大大大小姐，想要什么样的男人找不到。喜欢一个男人，对他好，追求他很正常。为了一个男人要死要活，不要小看他们宗门的家教好吗？本来就放下了，要不是这个苗疆恋爱脑，直接引爆秦谷，杀上宗门，搞得大家同归于尽。说不定现在他都是一方女帝了，那什么顾郎是谁都不记得了。说谁恋爱脑呢？老娘的江湖经验可比你丰富多了，嗯嗯嗯，是是是，可惜关于自己男人的事情根本不进你的脑子。两人说话不超过三句，就又会掐起来。他们两人出来之后，还需要调查一番自己的仇人是谁，往哪里走都一样。但是李木木不一样啊，他可没有忘记被自己关在护罩里面的骑士王和夜幕白呢，还有他的小毛驴。所以两人也打算先跟着大佬混，闪开闪开闪开。李木木现在主打的一个养老心态，所以。在回去小桑村的小路上，慢悠悠地走着，看着沿途的油菜花田，别有一番风味。
，要不是自己没有艺术天赋，说不定都要坐下来写生意赋。可惜这样闲适的心情被这群出言不逊的人破坏。转头一看，几十名衙役保护着中央一顶轿子，在道路上急行中。闪开，别挡大人的道！毕竟是修仙世界。李木木扭个头的功夫，这些人已经冲到面前了。看见李木木呆愣的表情，这名衙役气不打一处来，当即带巧关刀，想要将李木木薅开。这个世界是珍惜人民没错，但是说到底是个弱肉强食、物理为尊的世界。路上看见谁不顺眼，给你两个大嘴巴子是家常便饭，不出人命就行。砰！刀鞘砸在李木木头上，李木木的头没事，但是这名衙役的刀鞘崩碎了，怎么回事？听见响动，轿子当中的大人物出声询问：“回禀大人，有人拦路。”李木木心情不爽度直接上升，什么鬼？本大爷就让的慢点，你就说我拦路。来你妈个大头鬼！哦，无辜拦我县台爷出行，还敢饲养妖物！轿子前掀起一脚，露出县台大老爷那张臃肿的大脸。不过此时李木木一行几人最引人注目的，无疑是那画风不在一个世界的大头，使得县台大老爷没有注意到，本应死亡的李木木居然出现在他的面前。而且县台大老爷只在监狱的拐角处远远的看过一眼李木木，就算没有大头，多半也是认不出来的。大人，怎么处置？下面的人小心谨慎地询问，县台大老爷思绪一转，当即最重要的事情是弄明白小桑村发生了什么。而且这大摇大摆的牵着妖物在大街上溜达，说不定是个硬茬，暂时不要招惹为妙。王五道歉，赔偿，我们绕路。县台大老爷下令道：“王五，也就是出手攻击李木木的衙役，收到命令之后，眉头都没有皱一下，手起刀落，一刀将自己的右臂砍下。刚刚多有得罪。”还请先生原谅。王五说完，递上自己的右臂，加上一个钱袋，随后就带领着大部队绕过李木木等人，继续前行。这群人来也匆匆，去也匆匆，把李木木搞得莫名其妙，而且上来赔礼道歉就是自断一臂。这是修仙世界特色吗？还是说这个所谓的大老爷遇人有方？奇奇怪怪的，李木木有些无语。至于那些赔礼，他看也没看。神经病啊！谁要你赔麒麟臂啊？不过看样子。在自己监狱旅游的时候，小桑村方向可能发生了一点有趣的事情啊！这个大老爷不对劲，身上有股骚味。苗疆少女看着匆匆忙忙离开的人，开口道：“我以为只有狗鼻子灵，没想到你们玩蛊的也不差嘛。”鬼仙小姐姐开玩笑嘲讽道：“不是说现在不能有妖物吗？这个大老爷身上的狐狸骚味怎么会这么重？”苗疆小姐姐没有理睬鬼仙，只是看向李大佬，希望了解原因。我咋知道？说不定这大老爷喜好养狐狸当宠物呢。李木木随意说道：“养只狐狸当宠物多正常一件事，他自己曾经就想养过，比如方脸藏狐，养在家里，自己不开心的时候，只要看见那张脸，瞬间就开心了。”相对于李木木他们慢悠悠的前行，县台大老爷这边可就是火速前行了。来到小桑村的外围，首先映入眼帘的，就是剑神宗引以为傲的灭神剑。数十艘灭神剑漂浮在小桑村上空，县台大老爷也不由得倒吸一口凉气。这到底是发生了什么？剑神宗才会出动此等规格的力量啊！这个规格，踏平一个中等规模的势力完全没有问题啊！而这小桑村又有什么东西，值得剑神宗出动这般规模的力量？县太爷招呼上一众衙役，向灭神剑上面飞去。死！由于保护罩早就被龙坚强破坏，县台大老爷一众人等上来，根本不费力。可是剑上的场景，可是把一众人吓得不轻。灭神剑完好无损，但是所有人全都身首异处。这说明什么？说明有一个势力极其高强的人，在非常短的时间里面将所有人秒杀，不然不可能一点痕迹都不留下。就在县台大老爷还在思考怎么回事的时候，一道传送门打开，更多的灭神剑出现。剑神宗掌门神识一扫，面色铁青：“好好好，火龙国真是藏龙卧虎，小小县台就敢欺辱我剑神宗了？”县台大老爷啊，第180章，不要逼我呀、啊！剑神宗掌门。听闻太上长老申允的消息，立刻召集宗门所有有生力量，剑神宗主殿广场，上万弟子集中在此，上百位长老，十几个太上长老，全都盯着剑神宗宗主，目光灼灼。同门们、兄弟们，我们剑神宗的弟子此时在外面被人残忍杀害，这你们能忍吗？不能。如我同门者，杀；害我同门者，杀。我们是剑神宗，我们无敌。动员大会结束，剑神宗倾巢出动，剩余近百艘灭神剑全数启动。
，每一艘上面至少都有一位长老坐镇。传送门启动，出发！剑神宗无敌，剑神宗无敌，剑神宗无敌。然后剑神宗的大部队一出来就看见，数十艘灭神剑漂浮在空中，没有任何动静。每一艘舰艇上面都躺满了无头尸体，这些尸体无一例外，全都穿着剑神宗的门派制服。而舰艇上的唯一活物，就是那几十名穿着火龙国官服的人。剑神宗掌门目眦欲裂，这些死去的人，可都是他们剑神宗的挚爱亲朋、手足兄弟啊！好好好，火龙国真是藏龙卧虎，小小县台就敢欺辱我剑神宗了！剑神宗掌门怒不可遏道：“剑神宗弟子听令，宗主且慢！县台大老爷这时候哪里还不明白？自己开口再慢一点，就要成为这背锅之人了。”而且这剑神宗宗主也不动脑子，好好想想，就凭自己这歪瓜俩枣的，能不能打破这剑神宗灭神剑的保护罩，都是个问题呢。更别说瞬间斩杀这么多剑神宗弟子了。经过一番拉扯，县台大老爷的极力贬低下，总算洗脱了自己的嫌疑。大长老，你可知这龙太上长老率领舰队到此时为何事啊？这大长老被这么一问，也是一脸懵逼。虽然他统帅剑神宗的大小事宜。但是堂堂一个太上长老行事，哪里需要给他打报告？不过他看向下方，小桑村已经化为一片废墟，只有一家小院还坚挺着，怎么看都有问题吧？掌门，你看那座小院子。此时，李木木也摇摇晃晃的回来了。卧槽！李木木看着眼前的一片废墟，这故乡味十足的小村子就这么没了？一个闪现出现在骑士王和夜幕白身边，只看见两头猪躺在板凳上说：“吃不下了，吃不下了。”喂，这里发生什么事了？李木木解开保护罩，走近两人。哎，好兄弟，你回来了！骑士王一看是李木木，兴奋的立马坐了起来，口中滔滔不绝的说着：“嗨，就是不知道为什么，他们轰炸了一会儿就停了，好半天没有动静了。咦，这战舰怎么好像变多了？”骑士王给李木木说完前因后果，抬头再看去，就发现漂泊在天上的战舰好像多了好几倍。嗯，域外天魔。苗疆少女和鬼仙小姐姐此时也跟了上来，二人在看见骑士王与夜幕白之后，一瞬间就察觉到两人的身份并不简单。毕竟苗疆少女是一个人能独闯一个大修仙宗门的存在，而鬼仙小姐姐现在也算是一个鬼仙了。发现骑士王和夜幕白域外天魔的身份并不算太难。大佬，你朋友？鬼仙小姐姐倒是多了一个心眼子，多问了一句。嗯，老相识了。李木木随口应道。看来这里的事情处理了之后。只能换个地方再来低调旅行了，真麻烦！大佬，你居然和域外天魔相识，不愧是大佬，交际圈都这么与众不同。苗疆少女尴尬的夸道：“她本身就不是什么正义手续阵营，不是看见域外天魔就要喊打喊杀的人，而且自己就算是，这里有个大佬看着，自己可没有一点信心的。”苗疆少女和鬼仙小姐姐相视一眼，都默契的决定跳过这个问题。就这么默契两句的时间，天上的剑神宗舰队已经等不及了。通过被之前舰队转移出的小桑村村民口中了解到，他们的目标正是那骑士王与夜幕白。了解事情前后因果之后，还有什么犹豫的？干就完了。至于杀掉太上长老的高手，哼哼，他们现在强于之前百倍的力量，可以说是剑神宗的最强形态。别说神秘高手，就算是天上的神仙下来，他们也敢与之斗上一斗。坐标纵 88.16.12 点横 139.69.09 点实施饱和式打击攻击。修仙界的攻击方式，居然如此科学！李木木只想说，合理，非常合理。看着漫天的弹道，李木木坐在板凳上，背靠木桌，只是轻声叹气一声，一股淡淡的白雾从他口中吐出。顷刻间，在座的四人都感受到了今天的寒意。白雾看似动作缓慢，实则迅捷如雷。空气，弹道，灭神剑，剑神宗全员，只是一个呼吸间，此方天地就化为一个冰雪世界。各种攻击都被冰冻于空中，可以冰块当中看见火焰燃烧的痕迹，看见剑神宗弟子狂热的神情，剑神宗掌门眼中的不屑，县台大老爷晦涩不明的眼神，这一切仿佛时间静止一般，全都冻结在此刻。正所谓，剑神宗倾巢而出斩天魔，李木木口臭攻击动天地，佳话呀，佳话！这要说受到冲击力最大的，当然是苗疆少女。和鬼仙小姐姐了，骑士王和夜幕白，好歹还是知道李木木干翻魔柳杨家的事迹的。而且，就算三十七年以前，那惊鸿一瞥的一指，也是很多人一辈子都无法忘怀的画面。所以，对他们俩来说还好。
，可惜对本地土著就不一样了。苗疆少女和鬼仙小姐，通过李木木一乡成鬼仙的事情，已经尽可能的在心中拔高李木木的地位了。没想到还是低估了，这铺天盖地的攻击，以他们的实力来说，想要无伤扛过，简直是天方夜谭。而李木木呢，哈口气，把这些攻击全部给冻结了。这是什么？都知道活捉和击毙之间的难度差距吧？对，没错。扛过攻击和把攻击弹道直接冻结住之间的差距比这还要大无数倍，甚至说修仙界之前，大家只想过抵抗攻击、闪避攻击，而李木木直接把攻击做成了艺术品，好可怕！鬼仙小姐姐嘟囔一句：“她可是鬼爱，居然都能感觉到这刺骨的含义，太下鬼了！有什么事不能好好说呢？上来就动手，看吧，害我都没收住手。”李木木苦恼道：“说实话，要是好好谈谈。”放他们一条生路，一点问题都没有。反正他们要打的是骑士王和夜幕白，又不是自己。可是这上来就劈头盖脸的攻击自己，这谁受得了？丁，青角剑神宗世界融合进度正 2% 贡献值已统计，将在世界完全融合之后发放奖励。啊，这是要自己当灭世大魔头的节奏。第181章，今天开始当魔王。收到这个消息的李木木有点纠结，有一说一，他还是挺喜欢这个世界的。让他融入永生世界，他没有任何意见，但是要让自己不停的杀杀杀来加速这个融合进度，总感觉没有这个必要。他又不是看到那一天了。不过这个提示倒是让他想到了一个新玩法，参与重大事件就会增加进度是吧？李木木想到一个全新的玩法，修仙世界是吧？大事件是吧？朱军说，修仙世界的大事件都在哪里发生？李木木推了推并不存在的眼镜框，当然是天命之子身边啊。龙坚强，走，找乐子去了。李木木一招呼，变化成毛驴的龙坚强就屁颠屁颠的跑过来了。至于其他五个人，自己又不是他们保姆，照顾自己都做不好吗？当然是说一声拜拜，然后自己去找乐子。剩下的四人一贯，面面相觑。在下夜幕白，不知两位姑娘，苗疆少女，区域，鬼仙小姐，云浮风，骑着毛驴独自流浪的李木木，正在思考着自己走什么路线呢？是走大魔王路线？将天命之子的弄死呢，还是走老爷爷路线，一路帮助主角，助他成神呢？直接弄死可以 pass， 完全没有参与感，有为他出来游玩的心态。剧情肯定是要走一走的，至于怎么走吗？那就要看这个天命之子合不合自己口味了。刚刚让龙坚强去天道哪里调资料了？很明显，天道也知道自己现在被永生世界入侵了，所以加速了天命之子培养速度。以往一个时间段，最多会有一个或者两个天命之子。争夺那段时间的气运与天地之宝，而这次不一样了，老子天道都要亡了，谁还有空陪你满满玩啊？一次十个，所有资源倾巢而出，不管这十个天命之子最后抵抗永生世界是否成功，天道自己都得元气大伤。李木木只是暗道一声可惜，这天道和永生游戏的规则之间还是差距太大了。天道以为培养天命之子，斩出他们这些域外天魔就行了，殊不知他们这些域外天魔存在与否。只是影响融合的快慢而已。从他们玩家降临的那一天开始，融合就已经不可逆的开始了。培养天命之子也不过是徒劳罢了。不过对李木木来说不算徒劳，毕竟现在天道气运全都在这十个主角身上，在他们身边蹭剧情，乐子更多啊！啊，你说融合进度，勉为其难的顺便做点吧。说实话，真提不起劲。主要是世界没融合前，没有经验啊。主人天命之子的名单我给您统计好了。龙坚强传了一份资料，投影到李木木手上拿的书卷上。嗯，这本书本来是李木木的装逼道具。李木木翻开书卷查看起资料，看了第一眼，李木木就知道这天道是有东西的，五男五女，非常合理，公平公正，没有男女歧视，完全平等的。我看看，我看看，家道中落，被人退婚的家主之子，七岁前天赋绝顶，一路修为高歌猛进，被誉为百年难得的天才，然后不知道怎么回事，修为开始倒退。李木木开始津津有味地看起这十个主角的资料。第一个退婚流，中规中矩吧。第二个是个妹子，按照天道的设定，庶出，上有长姐贴脸输出，下有各种丫鬟侍女阳奉阴违。目前活下去的唯一勇气，就是每天会给他送一串糖葫芦的小哥哥。第三个天度之体，终身修为不能突破筑基，只能停留在练气期，但是可以无限提升。目前练气999层。第四个七星宗影宗宗主。这个七星宗对外一直是一个名不见经传的一般宗门，但是这个其实是他们宗门传统
，对外展示一面，平时使用一面，真是本事一面，爆发潜力一面。嗯，没错，是一个老六宗门。虽然对面是个一般宗门，实际宗门实际战力已经是这方世界的第一名，而且这里还没有算进去各种仙师的老祖。没错，他们宗门的这些老祖也没有死，都在自己坟墓里面必死关。而四号天命之子，影宗宗主。别人都以为他是靠关系做到这个位置的普通人，其实战力也是数一数二的了。第五个又是一个妹子，而且是女帝转世。而且很巧的是，五号天命之子和六号天命之子是双胞胎。五号女帝转世，六号穿越带挂，两人是中州大陆最大的修仙家族，当代家主的亲生骨肉，目前已经怀孕99年，马上就要出生了。李木木继续往下看，七号天命之子，咦，第182章。好好好，我是土狗，我爱看。七这个数字果然不简单。这个人设，李木木只觉得接下来的乐子有的爽了。七号天命之子，柳如烟，天命大女主，天道给他开的金手指示，至死不渝，可以让他任意绑定一个人，成为他的真命男主。真命男主可以无条件的原谅他的一切。这个女人做事也狠，直接选择扶摇圣地的圣子叶长生。如果选择一个真命天子。靠着这个叶长生无下限的扶持，一路扶摇直上就算了。偏偏这个柳如烟自己是个恋爱脑，还有一个青梅竹马。为了这个青梅竹马林天，柳如烟一次次伤害叶长生，导致叶长生的舔狗之名在这修仙大陆世人皆知。有意思，有意思。而且今天就是叶长生和柳如烟的大婚日子。卧槽，阿坚，快冲！晚了就没戏看了。李木木看到这里，哪里还管其他的？当然先吃最近的瓜呀。不管是龙坚强，还是李木木自己，在这个修仙大陆里面找个人，也就是检索一下的事情而已。下一瞬，龙坚强就拖着李木木来到参加婚礼的大部队当中。扶摇圣地，算是当时最强的圣地之一。他们圣子婚礼当然也是声势浩大，可惜参加的宾客，并不是带着满满的祝福来的，大多数的宾客脸上都带着些许戏谑。嘿嘿，你说今天叶圣子能和这柳如烟成功成婚吗？不知道，叶舔狗自己。肯定是很想成婚的，不好说哦。柳如烟这女人也是脑子有坑，叶圣子这么好的男人不好好珍惜，天天他那什么青梅竹马，林天不清不楚的。李木木骑着一头毛驴出现在这里，并没有引起什么波动。一个是这叶长生的婚礼，比萌王的搞的还要声势浩大，人流量巨大。其次，既然能够出现在这里的，大家都默认不简单，所以也没有哪个不长眼的上前挑衅。李木木随便找了个位置，听着这些宾客的聊天，看来大家都清楚。这柳如烟是配不上叶长生的，都认为叶长生是舔狗，为他感到不值。但碍于叶长生的身份和实力，也没人想不开去出这个眉头。只不过私下说些什么，就没人管得了了。李木木狗狗碎碎的躲在一边，永远奔赴在吃瓜第一线。就是我李木木，往主宾席那边望去，扶摇圣主面若冰霜的坐在那里，一言不发。旁边坐了一对夫妇，脸上笑容毫不遮掩，不过标准的三角眼，显得两人并不是那么好相处。一副小人得势的模样。李木木来的时候就是接近婚礼仪式的时间，现在在座的宾客们感觉等待的时间稍微有点久了，也是议论纷纷。这婚礼怎么还不开始？不知道啊，不会又出什么幺蛾子了吧？那说不准。上次叶圣子带着柳如烟秘境探险，听说遇见风险，第一时间就带着林天跑路呢，留下叶圣子一个人拦住受潮。之后叶圣子一个人休养了两个月呢，柳如烟还在陪那个林天去西周散心呢，说是被受潮吓到了，这种事都做得出来。说不定今天就因为林天胃痛，再给林天煮粥，所以耽误了婚礼也说不定呢。发言者是一个大胡子，说完之后，可能也觉得自己说的话太离谱了，哈哈哈,哈大笑几声，端起一杯酒一饮而尽。说者无心，听者有意。叶长生和柳如烟的故事，这几天在这修仙大陆上面也是家喻户晓。经过大胡子这么一说，众人反而是赞同的点头。这种事情对其他人确实很离谱，但是如果发生在这两人身上，合情合理，接下来的众人的讨论就变成为什么耽误婚礼。有人猜测林天上厕所没带纸，柳如烟去送纸；有人猜测林天昨天去逛窑子，柳如烟去结账。五花八门，说什么的都有。直到柳如烟的出场，才终止这越来越离谱的猜测。但柳如烟的出席也不是正式婚礼开始，而是传音今天来参加婚礼的所有人。诸位，非常不好意思，因为一点意外，今天的婚礼暂时延期，辛苦大家了。柳如烟说完，头也不回的走了。稍后就看见失魂落魄跑出来的叶长生，看着叶长生的样子。
其他宾客都在看笑话，而李木木的视角不一样。李木木能够看见叶长生拥有两个灵魂，其中一个就是现在操作着躯壳的灵魂。这个灵魂麻木，没有任何波动，好像一个提线木偶。另一个灵魂则是看着眼前这一切，破口大骂：“傻逼柳如烟、啊，快让我死吧！让我待在这躯体里面，这他妈的是什么酷刑啊？傻逼傻逼傻逼傻逼，养条狗也比给柳如烟好啊！” c c c c c c c c c c c c c c， 气死我了，气死我了！别让我知道是谁算计了我，让我困在自己身体里面，不能操控自己身体。圣主也是傻逼，我这前后形式风格差别这么大，就没人发现不对吗？我堂堂扶摇圣子，想要什么样的女人找不到？脑子有包才会这么舔一个姿色平平的人吧？啊，圣主，实在不行，你把我杀了吧，我受不了啊！另一道灵魂在叶长生的身体里面疯狂大骂，随时处于一个易燃易爆炸状态。李木木大致也看明白了，这个跳脚的灵魂才是叶长生的本体，而那道麻木的灵魂，应该是被柳如烟选为天命男主之后，占据他身体出现的灵魂。看着这个灵魂拿着自己的身体，做了这么多舔狗行为，本体灵魂早就已经到了崩溃边缘，早晚有一天会彻底泯灭，完全沦为柳如烟的工具人。想到这里，李木木接通了叶长生：“喂，喂喂，有人在吗？”发疯状态下的叶长生听见这道声音。露出不敢相信的表情，这可不是通过躯体收集到的声音，而是直接从他灵魂深处响起的声音。这么多年了，他终于可以与其他人交流了吗？有，嗨嗨，你渴望自由吗？第183章，舔狗觉醒，渴望自由吗？要是几年前，有谁敢对自己这么说话，叶长生只会觉得对方是疯子。但是被困躯体当中这些年，别说自由了，就是有人能和他说说话，就是他最大的愿望。现在听见这么一道声音，直接在他灵魂深处响起，这真的吗？叶长生有些不敢相信。这么多年过去了，就是以往在他眼中恍如神明的扶摇圣主，都没有发现自己的不对劲。对于自己能脱困这件事，早就不抱任何希望。当然，不过你要答应我一件事。叶长生现在这种情况，不过是天道的一点小手段而已。天道他都能按在地上随便搓，更何况他那一丢丢小手段。什么事？只要不是继续舔这个傻逼女人。什么事我都答应。叶长生听到这，别说一件事了，就是十件、一百件，他都可以无条件答应。太他娘的憋屈了！天知道这些年他都过的什么日子。但是有一个前提，让他继续舔这个女人为条件的话，不如立刻去死。什么玩意儿？嘿嘿，我不仅不让你继续舔，我要你疯狂的报复这个女人。但是，李木木话锋一转，不准弄死她。没错，李木木的条件就是让叶长生报复，但是不能弄死柳如烟。倒不是李木木害怕这天命之子死掉后，又会多出一个新天命之子这种事情，而是李木木的一贯风格，没有干系的人杀了也就杀了。但是，像这种需要报复、需要出气的人，那可不能轻轻松松的去死，太便宜了，一定要满满折磨，折磨到他们自己都想要去死，但是却不给他们死亡的机会。这才是李木木复仇审美，直接杀死，太简单了。这，听见李木木的要求。一直以来一心修炼的叶长生，从来都认为死亡就是对一个人最大的惩罚。现在听见李木木的要求，疯狂折磨，但是不能杀死。死，想想自己这些年的经历，可不是嘛？这种体验可比杀死他还难受。他早就想一死了之，但是却做不到。而且我还能提供你想要的任何帮助。李木木再次开口，这种事事情，他当然是全力以赴的帮助啊。你小子只要敢想，就算想要成为这方世界的天道。李某人都给你分分钟搞定，虽然不知道前辈身份，但是只要前辈助我脱困，就算前辈您不提这个要求，我也会去做的。叶长生面露狰狞，这个场景，他不知道已经幻想过多少次了。他一定要将这对狗男女狠狠地踩入尘埃当中，必须不让他们死啊！自己承受过的一切，都要让他们体验一次才行。好，放心去做，就算天塌下来，我也能给你顶着。李木木语重心长道，接下来就要看这小子给力不给力了。这句话说完。叶长生只感觉自己视角一换，已经不再是只能旁观那个视角。活动一下手指，身体的指挥权已经回到自己手上。叶长生在心中道：“多谢前辈，我一定不会放过他们的。”嗯，大胆去做。此时婚宴现场安静到有点诡异。柳如烟前脚刚跑，后脚就看见这扶摇圣子失魂落魄的走出，然后就这么趴在地上半天没有动静。叶长生拿回控制权，常年没有与人交流。他的精神状态早已处于崩溃边缘，现在他回来了。诸位，今天辛苦大家跑一趟了
。不过我叶某人要再次宣布一件事，自信而又有一点癫狂的笑容浮现在叶长生的脸上。他运用传音术说的话，引起了所有人的注意力。但是熟悉他的人都知道，接下来叶长生肯定又要给柳如烟找各种借口，将责任全部揽在自己身上。就连扶摇圣主此时看叶长生的视线也闪过几丝失望。我叶长生和柳如烟的婚礼取消，以后我叶长生和柳如烟再无任何瓜葛。一言惊起千层浪，这叶舔狗居然会说出这种话，很多人都不敢相信。以前不管柳如烟做的再过分，叶长生都是一笑而过，扭头就再次没有丝毫下线的继续舔柳如烟。长生，你说的是真的吗？扶摇圣主老泪纵横，不敢相信这一切是真的。叶长生终于醒悟了吗？圣主，我知道短时间里面你可能无法接受，但是你相信我，这次是真的。叶长生看着眼前这位即是他的师傅。又如同他父亲的老人，这些年自己傀儡的行为也是让他操碎了心。哼，我看也就嘴硬两天，说不定晚上就要去跪着求原谅呢。说话的人是大长老，虽然嘴上这么说着，但是叶长生知道，这么多年一直是大长老给他善后，他们对叶长生都抱有太多期望。叶长生，你怎么说话的呢？我都给你说过多少次了，如烟从小被我们宠坏了，你要多多包容他。这样吧，你晚上给我送来两缕青铜母器，我帮你劝劝如烟。说话者是柳如烟的父亲，也就是最开始坐在扶摇圣主的那对三角眼夫妻。听见他说这话，扶摇宗圣主和大长老也是一脸紧张的看着叶长生。这一幕，这些年他们已经见过很多次了。你没听见我说的话吗？我已经和柳如烟没有任何关系了，还想青铜母器？我青铜你马！我告诉你，柳日天，别说青铜母器，这些年你们柳家吃下去的资源，我会要你们全部吐出来。本来精神状态就不好的叶长生，听见柳如烟父亲这么说，哪里还忍得住？柳家算个什么东西？要不是有他叶长生，根本就没有资格进入扶摇圣地。这些年也是靠着叶长生无下限的补贴，勉强的混上三流世家而已。不过前辈说的对，可不能让你们这些人轻易的死去啊！你你你你，你怎么敢这么对我说话？我告诉你，叶长生，如果你不带着青铜武器，还有玄冰神铁上门跪着求我，就别想让我帮你劝如烟。柳日天听见叶长生居然敢这么对自己说话，也是气得不轻，全然忘记。曾经，他们可是连仰望叶长生的资格都没有，都是这些年柳如烟对待叶长生的态度，让他们也跟着飘起来。柳日天说完，就气哄哄的带着他的夫人离开。待他们离开后，叶长生看向圣主和大长老：“这青铜武器对于圣地来说也是不可多得的宝物啊。”“是啊，长生你要三思啊。”两人看见叶长生看向他们，下意识的以为叶长生又要找他们要资源去跪舔柳如烟一家了。这些年这种事情可没少发生，宗主。大长老多虑了，我只是想说，麻烦大长老将对柳家的援助多撤回来。叶长生笑笑，心中却是大骂：“傻逼，傻逼，傻逼！这傀儡干的好事，这柳家算个什么东西？也敢对自己这个扶摇圣子吆五喝六的，神经病，傻逼！真真的吗？圣子？”大长老不敢置信，按他说的做。圣主欣慰的看着叶长生，终于浪子回头了。叶长生谢过大长老之后，开始思考如何整治柳如烟。这次他逃婚的借口非常可笑。林天得知他要结婚了，伤心过度，一个人进入秘境。他担心林天的安危，要去救他。呵呵，笑死！林天进入的秘境就是个小生出水平的秘境，里面最危险的怪物也就约等于一只老虎。能不能蹭破林天的皮，都是一个问题。还有危险？那我就给你来点危险。前辈还在吗？任何时刻，任何时间，我都在。第184章，人家再也不会原谅你了。前辈，晚辈有一个忙。叶长生已经按捺不准自己想要报复的心情，可是秘境当中，任何人也干涉不了。但是这个解救自己的前辈，说不定可以呢。你说，李木木很享受这种当老爷爷的感觉，只是刚刚叶长生对待柳日天还是太过宽容了。不过不着急，慢慢折磨嘛，给叶长生时间慢慢来。前辈，柳如烟他现在去的这个秘境太简单了，我想前辈悄悄给他上点难度，不过也别太难了，让他们受点伤就行。叶长生谦卑道：“毕竟这个神秘莫测的前辈，按照叶长生分析，比之他们的圣主只强不弱的，而且有恩于自己，对其态度谦卑是自己的教养。不是谁都像柳如烟一样，自己倾尽所有帮助他，得来的只有一句，自己用权势侮辱他的行为，只会让他感受到窒息。啊，这是多少人想都不敢想的东西，他居然觉得是在侮辱他。呵呵，好说，我给你安排了。”李木木欣然接受。阿坚。查查那对狗男女在哪个秘境。好嘞，主人。下一刻，柳如烟和林天秘境冒险的画面就出现在李木木眼前。
：“如烟，你怎么来了？今天不是你大婚的日子吗？”林天看着眼前穿着婚纱的柳如烟，假惺惺道，心中却是不屑：“夜长生啊，夜长生，就算你是圣地圣子又如何？你喜欢的女人，还不是我一叫就到？结婚哪一天都可以，但是如果你受伤了怎么办？”柳如烟神色担忧的看着林天：“如烟，对不起，我只是不想看见。”林天开始对柳如烟诉说着，柳如烟心痛地抱着林天，看着这对狗男女，李木木一副真是够了的表情。既然这么喜欢，你们就锁死啊！柳如烟这个狗，一边享受着夜长生的好，一边这么玩，恶心，恶心，太他妈恶心了！两个人明明就知道，以他们的实力，这个秘境根本就没有任何风险。所有有闲心在这里花前月下，李木木受不了，直接投放了一只加强版剑齿虎进去。够他们喝一壶了，搞定了。李木木给叶长生回复。此时的叶长生已经在自己的圣子殿修炼，听见李木木的话，心中一笑，多谢前辈，无妨，希望接下来的戏能让我满意。李木木无所谓道，报复还得看本人去报复才过瘾啊，定不辜负前辈期望。叶长生心中道，柳如烟，我体验过的一定要加倍偿还给你。叶长生知道柳如烟压根不喜欢自己，就算和他结婚，也不过是。看中他的地位，和他能给他带来什么？现在他叶长生就要把这些东西一点点的夺走。来人！叶长生招呼一声，圣子。一直服侍叶长生的人走了进来，去把圣地对柳如烟的资助全部收回。他现在已经被圣地除名了。叶长生冷漠道：“圣子，这侍从有点犹豫。怎么，你是我叶长生的侍从，还是柳如烟的？”叶长生语气中透露着一丝不耐烦。其实这也不怪侍从。这种事情也不是没有发生过，到最后还不是他们这些侍从来背锅。不敢，不敢，小的这就去办。侍从离开不久，正主就出现了。叶长生，林天受伤了，现在你只要拿一瓶疗伤圣药出来，我就原谅你了。柳如烟进来之后，直接对叶长生命令道，丝毫没有察觉到此时的叶长生已经完全不一样。柳如烟，我们已经没有关系了，婚礼我也取消了。叶长生看着眼前的柳如烟，姿色最多算一般。其他圣地想要和他联姻的圣女们，不知道比他好多少倍。就这样的，还敢对自己吆五喝六的，先逗你玩玩，可得让前辈看戏看开心了。柳如烟看见他如此反应，也是小小服软。长生，你知道的，林天这个人没有坏心思，改天我们举行一个更加盛大的婚礼好不好？现在先帮林天疗伤。来人，送客。叶长生丝毫不客气，这女人脑子有病吧？他害怕自己再多听他说两句，就忍不住出手杀了他。可是这样会影响前辈看戏的，你疯了吗？叶长生，柳如烟眼角瞪的老大，犹如恶鬼波刚一般。柳小姐，请吧。侍从出现，将柳如烟请出。叶长生，这次可别想我轻易原谅你了。柳如烟气鼓鼓的走了。不过即使这样，他还是在门口放狠话，因为他知道无论如何，叶长生都是赶不走的。他只会像一条舔狗一样，不管自己如何对他，他都会死皮赖脸的跑回来，祈求自己的原谅。再说了，这些年靠着叶长生，他不知道吃了多少资源。扶摇圣地的圣女之位，也是叶长生力排众议，将他扶持上位。现在就算没有他叶长生，他柳如烟也可以独当一面。想着，柳如烟就朝着自己的圣女殿走去。第185章，叶老师学生小李受教了。扶摇圣地，圣女殿，修仙大陆多少女性修仙者梦寐以求的地方，能做到扶摇圣地的圣女，那么意味着这个人无论是天赋。悟性、心性、外貌都是绝顶之姿，但是这条铁律在几年前被打破了，只因为一个人，那就是当代圣子叶长生。叶长生出生之时就天降异象，紫气绵延三千里，更是有海上生明月、老者骑牛、青莲连接天地等等几十种天地异象同时出现。此等骇人听闻阵仗，全都集中到一人身上，在修仙大陆的历史上是从未有过的。叶长生当时获得诸多圣地抛出的橄榄枝，最后被最强的扶摇圣地带回。直接当上了扶摇圣地的当代圣子，所有的资源都向叶长生倾斜。当然，叶长生自己也争气。1 2岁开始修炼，百日筑基，随后修为一日千里，圣地也会极力满足他的所有需求。本来就这么一直发展下去，叶长生绝对会成为扶摇圣地最强大的一代圣主。可惜，那个女人出现了。叶长生为了那个女人，一意孤行将她扶持上圣女之位。但是当时没有人不满，只因为当代的圣子足够强，而现在。圣子亲自下令取消圣女之位，让开！睁大你们的狗眼，好好瞧瞧我是谁！柳如烟在圣女殿前气馁败坏道：“刚刚圣子大人已经下令取消你的圣女职位
，且从瑶光圣地除名。一位看守看着柳如烟，不屑的说道：“柳如烟，如果靠自己的实力，在这瑶光圣地，别说圣女，连个内门都混不上。他们这些给圣女殿当看守的人，实力最弱的也有个原因，可都是在内门混的年限够多，没有混到核心弟子退下来的，没了圣子撑腰。你柳如烟算什么东西？好好，你别后悔。”柳如烟放狠话道。都怪那该死的叶长胜，这次说什么都不会原谅他了。不就是一个圣女之位吗？我柳如烟可是独立自强的女人，靠着自己什么得不到。你现在已经不是圣地之人，柳姑娘，我劝你自重。看守之人提醒道：“今天本来是大喜的日子，所以还能允许这些非圣地之人在圣地内走动。不然的话，柳如烟现在连进来的机会都不会有。”好好，你转告叶长生，这次就算是八抬大轿来请我回去，我都不会回去的。柳如烟放完狠话之后就离开了，毕竟现在的林天还在养伤呢，他要去给他熬一碗营养丰富的白粥。哼，请他，他在想屁吃呢。叶长生通过镜花水月术一直观察着柳如烟的动静，不过你个报复还有点弱呀。李木木坐在毛驴上，出现在叶长生身边，冷不丁的开口：“是谁？前辈。”叶长生被李木木吓了一大跳，在李木木开口前，他可是完全没有任何察觉的，就算在他眼中无敌的圣主。也是做不到这一点的，所以能做到这一点，又说报复的人，那就只有前辈了。不过前辈居然如此年轻，叶长生一惊。修仙界容颜常驻并不是难事，但是一个人的神态和眼神是藏不住事情的。真正的老怪物，就算外表是18岁的样子，但是他的阅历、他的行事风格，还是能判断出他的年龄并没有那么小。而李木木呢，原生的18年阅历又没加到他身上，他自己的阅历也就20年左右。别看他来这永生世界好几天，已经灭了好几个国家，干了很多惊天动地的大事，但是他做这些太容易了，就和开挂完单机一样。比起踏踏实实一步一个脚印的人来说，这些行为对他的阅历并没有任何增加，所以实际心智还是在18岁左右，和外貌完美符合。嗯，是我。李木木眼睛盯着叶长生的镜花水月术，看着柳如烟，此时只是被免去圣女之位，好像并没有多少痛苦。想不到前辈居然如此年轻。叶长生心头一颤，一个大胆的想法出现：莫非这是哪个大佬的转世重修？这样的话，可能就解释得通。别想这些有的没的，你现在这报复手法不给力啊！快点给我看点爽的！李木木打断叶长生：“这些人这么小心谨慎的干嘛？想弄你早弄了。前辈、晚辈是这么想的。如果是一次性的，完全把他打垮，就像一刀砍在头颅上，一了百了，不够痛苦。晚辈想抽丝剥茧，将他身上的光环一点一点的剥开。”将他引以为傲的东西一点点的碾碎，让他持续痛苦，总觉得自己还有希望，还能翻盘。叶长生恭恭敬敬地给李木木解释道：“这也是他这些年悟到的。其实单纯的痛苦并不可怕，可怕的是有希望。人类一旦有了希望，就会不顾一切地冲向这个希望。而在人类每次都要触碰到这个希望前，碾碎它，才是最大的痛苦。”哦，看不出你小子还有一点见地吗？李木木虚心表示：“学习到了，好好好，以后折磨人。”就要这么晚，以前他也觉得直接弄死自己的仇敌不得劲，但是就算一刀刀慢慢报复，好像也不对劲。听叶长生这么一说，他明白了，他没有给人希望啊，没有希望的人，在沦为鱼肉之后，肉体只是早死晚死的区别罢了，而精神早就死亡了。叶老师，学生李木木受教了，哈哈，前辈谬赞了。我现在只是包去他柳如烟的圣女身份，他心中肯定还认为我这只是在威胁他，毕竟我对他的资助可不止这一个圣女之位啊。嗯，嗯，好，好，好。李木木直接坐下，就这么和叶长生官看起镜花水月树里面的画面。小天，快起来把这粥喝了。柳如烟端着粥，对着躺在床上不停呻吟的林天道：“如烟，我这伤你和长生之间。”林天神色晦暗，一副楚楚可怜的模样，心中却是大骂：“傻逼女人，没看见我受这么重的伤吗？起来，起来，你大爷！你他妈的不会扶老子一下吗？还有，你说去找叶长生了？”怎么没有要个时刻八刻的疗伤圣药回来？就他妈的端了一碗粥来！哼，别给我提他，就因为我担心你的危险，来秘境看你，他就取消了婚礼。这么心胸狭隘，怎么配得上我？提起叶长生，他就气不打一处来，居然敢用取消圣女之位威胁自己，可笑！他柳如烟可还是女性修仙者互助联盟的盟长，还有他家的商会，这些年在他的带领下也蒸蒸日上，还有自己结交的那些修仙大佬，哪个不是非常看好他的？真以为自己柳如烟就是靠着叶长生才有如今地位吗？再说了，那只死舔狗怎么可能那么轻易的放弃？柳如烟心中自信，不出三日，叶长生就会哭着喊着来求自己。
，第一百八十六章圣女堕落。接下来的几日，李木木都让龙坚强变回人形，和叶长生三个人一起斗地主，顺便看着柳如烟的直播。自从叶长生公开放话取消其圣女之位后，起初并没有人在意，都觉得叶舔狗坚持不了几天。可随后，叶长生取消对柳原著的消息也传了出来，这时候大家也感觉到有点不对劲了，但是也都没有立马站队。毕竟谁知道叶长生能坚持几天？说不定自己这边刚刚排挤过柳如烟，第二天他们就和好了呢。到最后不就自己遭殃？所以刚刚开始，柳如烟还感觉生活没有多大变化。治疗好林天之后，打算去另一个圣地修行。曾经因为叶长生的绝世天赋，虽然被扶摇圣地抢得先机，但是其他圣地也是极力教好叶长生，各种独门修行秘境什么的都是对叶长生开放的。这样以后真出了什么事？大家也算沾亲带故，能帮一下是一下，自然叶长生有的待遇，柳如烟自然也就能享受到。殊不知，这圣地的修行秘境每次使用都会耗费巨量资源，为了教好叶长生，那是一笔稳赚不亏的买卖。至于柳如烟，呵呵，随便一个内门弟子都比他有价值，而且忠诚度还高。以前都是叶长生带着他，所以别人圣地抹不开面子拒绝，现在他一个人都敢来，谁给他的胆子啊？自然就碰了一鼻子灰，因为这事儿他又来找过叶长生，这次可没有上次那么客气。叶长生直接叫人把他丢了出去，这下大家都看明白了，恐怕这次叶舔狗玩真的了。于是接下来的日子让李木木欢愉起来了。你不是什么女性修仙者互助联盟的盟长吗？好，现在人家联盟有需要帮助的了，要资源，要人。以前这些汇报都是直接提交给叶长生的，叶长生看都不看，要什么给什么。而他柳如烟自己只需要发号命令，享受权力，不用负担相应的责任，爽，太爽了！这才是优秀女人应得的。可是现在，叶长生不管这些了，他这个盟主总算回想起来他应该负担的责任了。看着清单上面的天文数字，柳如烟就是一阵眼晕。他们就一个互助联盟，为什么要这么多资源？这些东西拿出来，随随便便打造一个三流世家，殊不知造成现在这个原因，全都是他的纵容。本来这个什么互助联盟只是一个公益性质的，旨在提升女性修仙者的地位，防止女性修仙者在修行中遭到不公平待遇，包括但不限于宗门男女待遇不平等、女性修仙者在生育当中受到的迫害等等一系列，都需要他们联盟去争取。那要组织人干活，肯定要支付报酬的。这些年一直都是叶长生在给他们提供。我们叶公子办事，当然是一切从优，福利待遇拉到最高，自然也就把这群仙子胃口养大了。现在叶长生不管了，柳如烟这个盟主，自然而然的要承担这一切。可是，他没有这个能力啊！一个靠着剥削叶长生为生的组织，在叶长生清醒以后，自然就很快就土崩瓦解了。顺带，柳如烟还收获了众多女修仙者的仇视。你说你好好的叶大公子不要，去为了一个林天，婚礼都逃了，脑残吧？柳如烟见此，没有办法，再次来找叶长生。这会儿的叶长生正在和李木木龙坚强斗地主呢。长生，柳如烟疯疯癫癫的冲进来，叶长生眉头一皱，冷眼看着眼前这个女人。李木木则是将手上的 3,456 没有气的垃圾牌丢进牌堆，拉起龙坚强跑到一边，开启看戏模式。长生，我要和林天结婚了。柳如烟开局王炸，我就看你这个舔狗能演到什么时候去，是吗？那我叶长生就恭喜两位了。叶长生微微一笑。一副着实俏佳人的样子，柳如烟没有在叶长生的脸上捕捉到任何后悔不舍的表情。长生，我知道你就是故意气我的，对不对？我开玩笑的，我根本就不喜欢林天，只有我们俩才是天生一对。长生，原谅我好不好？柳如烟急了，他根本不喜欢林天，林天修为比自己还不如，而且这些年做的风流事还不少，怎么可能配得上自己？柳小姐，再说一次，我们之间已经没有任何关系了，请您自重。我祝你们两位百年好合，也请你不要再来纠缠自己了。叶长生闪避开柳如烟，想要抓住自己的手，真是恶心的女人！明明靠着自己，才有了如今这一切。明明不喜欢林天，却要用林天来恶心自己，不知道他到底在想什么东西。不，不可能！你骗我的，你不可能不喜欢我，你一定是骗我的，对不对？柳如烟只感觉心如刀绞。叶长生何时这样冷漠的对待过他？曾经就算是他因为自己和林天受伤了，也会带着伤来讨好自己的。而且有那个在，他只能喜欢自己。因为自己可是他叶长生的天命女主，哦，你不会以为我还当你是天命女主吧？叶长生冷笑一声，看这个女人的表情，就知道她心里面想的是什么了。
：“什么？你怎么知道？”柳如烟不可置信的看着叶长生，这可是天道给他的金手指，你有什么资格质问我？叶长生冷漠的看着他，来人送客。柳如烟走了，和以往不一样，这次是失魂落魄的走。以前是自信满满，总感觉叶长生早晚会回来挽回自己的。柳如烟这次走后，修仙界彻底传开了。叶长生不再舔柳如烟，第一个反噬柳如烟的就是女性修仙者互助联盟。以前他们有着叶长生资助，要什么有什么，在修仙界有极大的话语权，得罪的人不要太多。现在直接沦为过街老鼠，这种从天堂坠入凡间的反差，这些女性修仙者哪里受得了？当即把怒火对准了柳如烟，柳如烟多年的积蓄直接被他们抢了。柳如烟引以为傲的商会也被这些他曾经爱戴的下属瓜分了，他自己的家族就算有扶持。也才一个三流家族，现在直接被人吞的渣都不剩，也因为这档子事，他的父母还和他大吵一架，责怪他没有看好叶长生这个金龟婿，完全忘记他们夫妇俩对待叶长生也是蛮横无理的，现在就只会责怪柳如烟了。最后，柳如烟和林天成婚了，因为他没得选择。可是林天是好东西吗？很显然并不是。林天原本由柳如烟养着，本就风流成性，只会在外面胡搞，自己又没有什么本事。成婚后，更是为了维持自己之前奢靡的生活，强迫柳如烟去当别人的顶屋，来赚取资源财物，供自己挥霍。前辈，还看吗？叶长生已经非常疲倦了，看了这个玩意儿好几个月了。刚刚开始，柳如烟还有反抗，不屈。自从被林天偷偷下了几次东西，强迫过几次之后，也就完全放开了。有着潜伏姚圣女的光环，她还是很受欢迎的。但是这东西还是会看腻的。哎，不看了，不看了。没意思，李木木摆摆手，根本不今晚。丁，玩家李木木破坏天命之子奇异柳如烟道心，导致其完全丧失成长的可能性，融合进度正 8% 请玩家再接再厉。第187章，超级强化。走了走了，找其他玩的去了。李木木挥挥手，潇洒的走了。对于柔变期的成长几率，他实在是没什么兴趣继续看下去。而且李木木可是记得上次吞噬一个世界。奖励自己的可是天赋升级，虽然自己已经无敌了，但是谁能拒绝变强的诱惑呢？所以，搞事儿，退婚留主角是吧？那就加强你的未婚妻，让你三十年河西，三十年继续河西。对不起，知道你很想报复，但是为了我的天赋升级，你就委屈一下吧。所以，这位天命主角在被退婚的时候，就因为出言不逊，被他未婚妻一不小心拍死了。双方都很懵逼，但是天命主角挑衅在先。他的未婚妻只不过是自卫反击而已，没想到他那么弱，一招都没有接下。其余几个天命主角的操作都差不多，找乐子的时候可以慢慢玩，玩腻了之后，当然是开挂一路横推啊，全部掐死，融合度百分之百，玩家李木木贡献度 99% 奖励玩家李木木天赋升华加一，天赋欲望深渊升华为欲望黑洞，欲望黑洞，流龟行第二阶天赋，你的欲望如同黑洞一般，让人生畏。超级强化，可以消耗寿命对目标物体进行强化，对同一物品可以进行多次强化，每次强化消耗寿命比上一次高九倍。第一次强化消耗寿命一年，强化效果得到前所未有的强化。超级转化，可以将任何有价值的物品转化为超多的寿命。贪婪剥夺，可以强行剥夺其他玩家的唯一职业，成为自己的唯一职业。当前可剥夺上限五分之一。出来吧，欲望黑洞。李木木召唤出他的老朋友。而、oh, 我最最最最最敬爱的主人你，你最,最最最最最忠实的仆人，随时为您效命。一个大黑球出现在李木木的面前，说是黑洞，其实更像鬼私通。黑洞长这样的，李木木满脸不相信。黑洞虽然叫黑洞，但是实际上是连光线都无法逃脱它的捕捉的。所以说，肉眼应该是看不见黑洞。而、oh, 我英明神武的主人，不愧是您我的本体，当然是看不见的。但是为了更好的服侍我最最最敬爱的主人，我选择了这副姿态，希望主人您能够满意。欲望黑洞一如既往的谄媚，行行行，那就让我们来一波久违的强化吧。李木木没有计较那么多，在这修仙世界看戏还是有几个月了。那么太古之森的存储量，简直不敢想。现在世界也融合完成，李木木一点不废话，直接闪现回世界树，让欲望深渊开始干活，给爷转化。原本世界树每天的产量是86万一年，但是中间会有产生精灵的消耗。并且这次回收功能看介绍也是强化过的，产量可能还会多一点。四，半晌，李木木看着自己的寿命余额，啊，好多，不能呼吸了。
，一万万亿年，接下来就再试试超级强化。”我急视道：“上次强化是百万亿级别的强化。”李木木兴奋地搓着小手手，欲望黑洞，我在，主人，给我强化唯一职业。我急视道：“如您所愿，我的主人，寿命负一千万亿，唯一职业。”我急视道：“超级强化为道法自然，啊，这个就是力量的感觉吗？”我即视道的属性修正是一千斤，而道法自然的属性修正则是来到了十盖，整整一百倍的强化啊！李木木看着还有那么多生命之泉，和自己九千万亿年的寿命余额，欲望黑洞，快快快给我继续干活！得令我的主人，欲望黑洞收到命令之后，又飞进太古之海里面，开始吨吨吨的回收。很快，李木木的寿命余额就再次突破了一万万亿年。嘿嘿，李木木按捺不住自己的兴奋了，欲望黑洞。我在，主人，给我强大，寿命负一万万亿年，唯一职业道法自然超级强化为，第188章，从零开始的异世界大冒险，唯一职业道法自然超级强化为无法描述，无法描述，属性修正，职业被动，言出法随，心想事成，最终解释权，作弊者，破格者，无法强化，无法移除，无法更改，嗯。李木木赶紧点开自己的属性面板，好家伙，一堆乱码，终于开挂，开到数据爆炸了是吧？李木木尝试了一下，永生游戏在吗？没有回应。给永生游戏的运转规则，添加一句拥有个人思维的躯体，并且马上出现在我面前。随着李木木的话音落下，一只身娇体柔、身高不足一米的小正太出现在李木木面前。卧槽！小正太出现第一时间就爆了粗口，你就是永生游戏本体。李木木看着眼前的小正太，呃，不完全算。永生游戏的构成成分相当复杂，我只是它的运转逻辑。不过按理说，我应该是没有意识的。小正太只是慌乱了一瞬，随后就镇定开口道：“李木木现在只感觉自己在风中凌乱，怎么办？自己开挂开的太厉害，之前在这么玩，也是在永生游戏里面的规则下玩，就相当于以前玩游戏，你玩的再厉害，也不过是游戏里面的一团数据。现在这团数据打破次元壁。”可以把开发者按在地上打了。死侍屠杀漫威工作室，永生游戏到底是什么？李木木提问道。进化，小正太回答道。永生游戏有多大？永生游戏是会成长的。任何现实世界、平行世界，甚至是幻想当中的世界，都会成为永生游戏的养料，让它无限成长。李木木听见这个回答，心中了然。难怪自己一直探索不了这永生游戏到底有多大。这个就和以前的宇宙概念一样。宇宙是在一直膨胀的，而且膨胀速度大于光速，所以认为宇宙是无限大的。现在永生游戏也差不多，一直处于一个成长的过程。最恐怖的是，连幻想中的世界也会成为养分，被他拉入这块大陆当中。这个就很恐怖了。幻想世界，每个人都会有幻想当中的世界吧？也就是说，在永生世界里面，你可以找到任何能够想象到的画面。有人希望有一个糖果屋的世界，那么一旦被永生游戏捕捉到。永生游戏当中就会诞生这么一个地方。想到这里，李木木不由得在心中想象，也就是说，以前做的白日梦就存在于永生世界的某一块大陆当中了。有点意思，有点意思。李木木兴奋了，自己现在就是一个全线狗，然后这个世界还有无限的乐子给自己探索，还有比这更好的事情吗？之前地球上无敌之后，李木木还陷入过迷茫当中，因为很多长生者亦或是无敌天下的人，总觉得寂寞如雪。还不是因为这个世界没有任何能够引起他们内心波动的事情吗？这他们永生游戏会无限扩展，扩展之后新增的智慧生物又会幻想，幻想之后又继续扩张，无限套娃，代表着无限的乐子。至于眼前的小正太，李木木自己最关心的事情已经知道了，手一挥，小正太消散，回归无意识的规则状态。李木木看了看手腕处，代表时间的黑色纹身已经消失不见，好吗？自己唯一的限制也没有了，好爽！一个闪现出现在自由之都，哟！李木木的突然出现，把正在给萌王采耳的百里青吓了一跳，手上动作不由一重。嗷、哦、呜！萌王发出尖锐报名，你差点把我耳膜捅破了，你们干嘛呢？李木木非常自来熟的找个位置坐下，拿起桌子上的水果就开吃起来。嗯，总感觉有点什么不对劲。哦，原来是萌王现在是御姐姿态。上次来总感觉戏弄起来没有什么感觉，萌王变回萝莉形态。随着李木木的话音落下，身材傲人、拥有着夺命大长腿的御姐萌王就开始缩水，变回了萝莉姿态。果然还是这副萌萌哒的样子
才能叫萌王吗？哈哈哈哈！你干什么？快把我变回来！萌王看见自己又变成了那副贫弱的样子，不由得眼角泛红，自以为很凶恶的对着李木木龇牙咧嘴。对对对，就是这个味道。李木木看着萌王现在的姿态，就是生气，也是这么的可爱。大呼对味了，怎么这么久才回来？百里青开口询问，没有管一旁咆哮的萌王。他可是知道李木木实力的，对付一个修仙世界应该用不了这么久才对。有时候男人需要慢点。李木木笑嘻嘻道：“都无敌了，不找点乐子打发时间，会疯掉的好不了。他又不是那些什么大帝，一辈子为了人族，为了天地众生，都有着崇高的理想奋斗。没有了他们，人族将是黑暗年代。没有啊，他真没有这么沉重的背景啊，他就是个乐子人，而且无敌的道路上面，也没有什么艰苦奋斗。”顺风顺水的，就这么无敌了。虽然嘴巴上面一直说的不吃牛肉，实际上他到现在也没有无缘无故的胡乱大开杀戒。操！所以突然跑过来干嘛？啊！不要无视我，快把我变回去！李木木看着两人，心中一笑，哈哈，也没啥。接下来我又要出去冒险了。走之前，先来看看你们。李木木倒是没开玩笑，这个世界上现在和自己交际最深的，可能就眼前这两人了。临行前。也没什么其他人看了，冒险，别人叫冒险，你最多叫春游好吗？百里青无语的给了李木木一个白眼，有战斗，有惊险刺激的旅程，最后收获大宝箱，那才叫冒险。李木木那一套算个屁冒险啊,啊！把我变回去，把我变回去，求求了，木木哥，木木大哥，变回去！萌王扭曲、爬行、翻滚，他现在可是自由之都的老大啊，他不要面子的，这副模样让他怎么见人？让他的小弟们怎么看他？驳回，李木木拒绝，萌王就要这么小小只的才可爱吗？然后不顾萌王的哀求，直接闪现跑路。第一站旅行的目标他已经找好了，据说是一块充满传奇食材的神奇大陆。我真心镇小李，出发了。第189章，男人的友谊，美食大陆，著名美食出口大陆。据说在这块大陆上面，就是地上的一把沙子，可能都是许多厨师梦寐以求的绝世调味品。李木木这次让龙坚强变成一辆房车，龙坚强自动驾驶。李木木站在房车顶，撑着遮阳伞，坐在沙滩椅上面，戴着墨镜，惬意的享受他的旅行。一个树枝打过来，李木木顺手接住。树叶是黄瓜味的薯片，树枝是口感酥脆的夹心饼干条。车速45伸出手，让风从手掌流过。势必，李木木判断道。一路过来，他的好奇心让他吃个不停。不愧是美食大陆，就没有不能吃的。当然，有些东西普通人吃了会出大事，比如刚刚路过一个可乐喷泉，一口下去，李木木打出一个嗝儿，就像一个空气炮发射，普通人可能会爆体而亡的。主人，我刚刚看了附近的城市，最近有食神大赛呢，要不要去凑凑热闹？龙坚强作为李木木的老牌管家，对李木木的性格可是把握的很充分。冲！李木木简简单单一个字，表达出此时心情。得嘞。龙坚强收到命令，立马调整路线，向举办食神大赛的城市出发。并入主路之后，路上的车辆也开始变多。该说不愧是永生世界，科技树发展从来不遵循任何物理原则。奇形怪状的交通工具也是让李木木大开眼界。相比之下，他这个房车顶上撑太阳伞的，算是最正常的一个了。有直接一整套房子长在一头猪身上的生物流坐起，阿拉丁魔毯这种交通工具都只能算人吓人。巨大的城堡驾驶着履带飞速前进，但是动力源是一群蹬自行车的，把车子四个轱辘换成四个肌肉壮汉，赶着一群鸭子拉牛车的，还有踩着天使当飞行滑板的。李木木太久没有进入基层的世界，一时间还以为自己跑到万圣节现场呢。各种牛鬼蛇神层出不穷，不过也可以看出，比起自由之都那种自由快乐的风貌，这里有很多都是被强迫的。兄弟，来喝一杯。突然有个人向李木木搭话，李木木循声望去。是一个骑着乌龟的小胖，这只乌龟大小和他的房车差不多，不过有着龙的脑袋，前肢变成两个巨大的轮胎，后肢则是换成了三角形的履带，同时屁股后面还伸出几个巨大的排气管，此时正从里面喷射着蓝色的火焰。而乌龟壳的背上，则是放着一张巨大的软包沙发，上面坐着一个胖胖的年轻人，整体圆润，头发茂密，感觉像个 rapper。此时，小胖正摇晃着他的红酒杯，看着李木木看过来。直接将手中的红酒杯丢过来，随后李木木轻松接下，潇洒的动作让小胖眼睛一亮。谢啦，哥们！李木木接过红酒，一闻，一股心田直冲脑门。
哈哈，兄弟，这可是上好的吸血鬼王红酒，每生产一瓶就需要杀死一头吸血鬼伯爵，用他的鲜血浇灌大王葡萄，才能酿造出来哦。”小胖看向李木木，解释道：“来人喝酒就和抽烟是一样的，一个人就会很无聊，分享也是乐趣之一。”李木木品尝了一口，好酒，喝，他喝得出来个屁。不过这小胖却是没有骗他，这红酒的酿造过程确实是这样的，不过这瓶质量不太好。因为那头吸血鬼伯爵，他有痔疮，如果把痔疮治好，之后再用他的鲜血浇灌，味道应该还会上去一点。来，也尝尝我的。李木木也掏出一壶酒，丢给小胖。这小胖，别看人家胖胖的，敏捷可是一点都不低。一把接住李木木丢出的酒壶，拨开酒封，顿时一股异香传出。没错，这是李木木在夜长生那里顺的。那片修仙世界当中，有一个独特的修仙路子——九修。酿酒的花样也是五花八门。李木木走的时候顺了不少，虽然对他来说想要什么思绪一转就有了，但是他弄出的东西和这些别人做的是有差距的。他搞的东西就像一条高精尖的流水线生产的东西，完美，没有瑕疵，但是少点味道。别人做的就是纯手工制造，有一股人文的味道。兄弟，这酒有什么说头？小胖只是闻了一下，就感觉自己要神魂颠倒了。这酒叫梦人间，实力如果不够。喝下去可能永远就醒不过来喽。李木木笑笑，这并不是他夸的，这玩意在修仙世界就不是正常饮品，是修仙之人拿来问心、突破心魔用的。但是味道极佳，就像那河豚肉一样。明明知道有生命危险，还是有人奋不顾身想要吃河豚。此酒也是一样。嘿嘿嘿，我这辈子可还没有什么不敢吃的东西。小胖听李木木这么一说，眼睛一亮。你这么说，我可就兴奋了呀。食物这个东西。越是危险，也就说明越是美味。想着，小胖直接吨吨吨的灌了下去。喝下梦人间的小胖，好半晌没有动静。李木木看着他这副样子，想着自己要不要出手帮一下。毕竟别人最开始也是好心请自己吃酒。就在李木木孩子啊思索的时候，一行清泪从小胖眼角滑下，随后就看见小胖的身上迅速变红，大量的蒸汽从他身上喷出，甚至还发出了汽笛声。随着蒸汽越来越多。小胖的周遭变成一片烟雾缭绕的模样，梦人间还有这种效果吗？李木木摸着下巴思索着，毕竟他喝这玩意儿可是一点感觉都没有的。没过几个呼吸，烟雾散尽，一个人影出现。第190章，牛子哥，衣服松弛，肌肉膨胀。小胖大便肌肉猛男，卧槽，这酒还有健身效果！李木木大呼卧槽，他不相信，他喝这么多怎么没有效果？其实这个只是梦人间的附加效果，洗髓断骨，重塑肉身，最主要的作用还是心境的历练。可惜对李木木吗？咋的？小蚂蚁咬一口大象，想要毒死大象？李木木就算喝几百吨下去，都不会产生任何效果的。啊啊！我怎么变成这样了？我辛辛苦苦养出来的脂肪。小胖，现在叫小壮。小壮这才反应过来，自己居然摇身一变，从死胖子变成型男了。可是。那些脂肪可都是他辛辛苦苦养出来的呀，每一口都是充满感情的。现在居然就这么没了，行了，不要得了便宜还卖瓜呀！李木木吐槽：“兄弟，你不懂啊，有的大陆可能是以肌肉为美，但是我们那里可是以脂肪为美的呀。想不到我这堂堂中都第一美男，现如今居然变成了这副长满肌肉的丑男，我好痛！”小壮哭唧唧的样子，看上去不像装的。李木木没有理会，只是悄悄的给他加了一个固定法则。他以后不管再怎么吃都不会长脂肪，永远维持这副肌肉型男的样子。小样，我整死你！嗨嗨，兄弟节哀，人有时候就需要出去走走，才会发现外面的风光呢。哎，我也是这么想的。不过你这酒可真猛啊，不知道我要吃多久才能补回来了。小壮忧心忡忡道：“嗨，都到这美食大陆了，你还担心吃的不够多吗？”对了，我叫李木木，兄弟怎么称呼？李木木端起梦人间，灌了一口，味纯，一线猴。然后就没有其他反应了，哈哈，你叫我牛子就行，我就叫你木木吧。牛子兄大大咧咧道：“毕竟能够在高速飞驰的车流里面给别人分酒的人，你能指望别人细腻到哪里去？”牛子兄接下来就和李木木一路天南地北的聊着，他说：“他们那边以胖为美，还真不是开玩笑。”他说出来的这些天，本来就是为了去美食大陆朝圣的。一个以胖为美地方的人去美食圣地朝圣，一点毛病都没有。但是这一路来看见的女孩子们，个个都苗条的不像样。简直恶心坏他了，一点肉都没有，简直太恐怖了。很快
，两人就进入了这座要开展食神大会的城市。不愧是以美食为主的大都市，一进入这座都市，空气当中全都是美食的香味，而且也没有什么为了城市美观不准摆地摊的说法。在这永生世界当中，最不值钱的可能就是土地了。街道两边都是各种美食，李木木和牛子两个老饕仿佛回到了自己的大本营，一路挨个吃过去，各种新奇的食材吃得两个人满嘴流油。油腻的东西吃太多了，有点腻没胃口。没关系，一瓶爆炸气泡水下去，瞬间解腻。李木木当今的体质，就算吃一个黑洞下去，也不见得会撑着。而牛子哥天赋快速消化，能够瞬间吸收食物，将其转化成能量储存在体内。所以两人扫街模式的胡吃海塞，迅速引起了极大的关注，甚至还有人开盘打赌他俩能吃多少。阿花，快准备，那两个老饕要来你家了。正在烹调食物的特技厨师阿花听见门外有人叫喊，搞得他一脸莫名其妙。什么老饕？哎，阿花发什么呆呢？快点准备，一定要拿下这两个老饕。门外的男人推开门，看见阿花还在愣神。强哥，什么老饕？阿花手上的动作不停，向强哥询问道。哎，今天突然来了两个老饕，沿街一路吃过来，把前面的店铺储备的全部食材都给吃光了。而且那两个老饕出手大方，大家都赚得盆满钵满呢。怎么样？你弟弟不是需要治疗费吗？今天准备的食材够不够？要不要哥再给你拉一点来？强哥一开口就像机关枪一样，叭叭个不停，根本不给阿花任何插嘴的机会。不过阿花此时也听明白情况，不用了，强哥，厨师是让人感受到幸福的职业，并不是敛财工具。阿花谢绝道：“有人喜欢他的食物，他会很开心，但是逮着一个人使劲薅，有违他的雏心。哎，你就是太死板，不然以你特级厨师的手艺，怎么可能差寿命呢？”随随便便给那些有权有势的做几顿饭不就行了？强哥一脸恨铁不成钢的模样，惋惜道：“强哥，你别说了，我是不会去给那些根本不懂得食物的人料理的。”阿花倔强道：“在阿花看来，那些有权有势的人，为了彰显所谓的特权，实行的行为完全就是亵渎食材。你说你只喜欢吃鸡舌，好，那取掉鸡舌的鸡肉，明明还能烹饪那么多料理，为什么要丢弃掉？这种浪费食材的行为是阿花不能忍受的，所以。”他明明有着特级厨师的手艺，却选择了这条平民美食街开店。哎，我也不劝你了。强哥看着阿花这副样子，也不再劝。要是劝得动，他也不会在这了。吱呀，推门声响起。阿花抬眼望去，只感觉门外的世界充满了无边的黑暗。两道漆黑的人影泛着猩红的眸子，踏入这间小店。强烈的画风和两道人影散发出的气势，仿佛要吞噬掉这世间一切一般。木木，听说这里是特级厨师开的店啊？其中一道身影开口道，仿佛恶魔低语，侵蚀着周遭一切。是啊，牛子哥，我很期待呢。另一道黑影张着血盆大口道。阿花仿佛在这道黑影身上感受到那吞噬天地一切的食欲，是两个很可怕的客人呢。没错，两道黑影就是李木木和牛子，两人一路吃来，出手大方。寿命这东西对李木木来说，现在就是一串数字，但是对别人来说不是啊。寿命不仅仅是货币，还是消耗品。维持性命不可或缺的，李木木吃得开心了，给的打赏也是大手大脚的，不过他也没给的太离谱，毕竟怀璧其罪这个道理他还是明白的。打赏个几百年，寿命问题不大；打赏个几万年，呵呵，明天这条街上就要少一个商家。两人找到一个位置坐下，这家小店也是家庭餐厅式，老板即是厨师，又是服务员。老板，把你这里所有好吃的都端上来。第191章，简简单单吃个饭。两位，你们可能不知道我这里的规矩。阿花停下手上的动作，目光灼灼的看着眼前两人。规矩？什么规矩？李木木疑惑抬头，差点下意识的说出那句名言：“我的规矩就是规矩，本店是绝对不允许浪费粮食的行为。”所以两位考虑清楚了吗？真的要所有好吃的？阿花严肃道：“能在永生世界里面混上特级厨师的职称，可不是仅仅靠做饭好吃就行的。”很多优秀的食材都是需要厨师亲自采集，所以阿花的战斗力同样不容小觑。听见阿花这么说，李木木和牛子哥都是相视一笑。小看谁呢？这是，你放心上，如果你能让我们两个吃满意，我可以实现你一个愿望。李木木开怀大笑，吃饱是不可能吃饱的，但是这么有原则的厨师一定是有两把刷子的，不然只有脾气没有本事，早就被淘汰了。至于实现愿望吗？李木木自认自己现在不比什么神龙啊，灯神差。只要你敢想，李某人都能给你安排的服服帖帖。口气倒是不小，看来今天要拿出来一点真本事呢。
。阿花看着李木木自信的模样，内心一笑，实现一个愿望。这位客人可真敢说啊！阿花只当李木木是在开玩笑，完全没有放在心上。这就相当于刷视频的时候突然出现一个视频，一只小猫咪现在踩上一脚就给你15亿，问你踩不踩这种废物问题一样，根本没人会当真。好，那我们就期待大厨你的手艺了。其实。李木木和牛子哥两个人，一路走来完全就是牛角牡丹，并不是什么专业的评鉴师。一路走过来，他们对所有食物的评价只有四个字：卧槽，好吃，也没有什么金光乍现、好吃到爆山的名场面。只因为美食大陆上面的原材料实在是太过优质，很多食材即使不处理，直接吃，美味程度都远超其他地方大厨呕心沥血之作。比如爆米花猫咪，这种猫咪外表非常可爱。只需要轻轻抚摸它，它就会舒服到发抖，然后身上毛发就会像爆米花一样爆炸开来，变成颗颗圆润饱满的爆米花。开这种路边摊的摊主，只需要养上一大堆爆米花猫咪摆在摊位上，然后在顾客购买时选择不同口味即可。比如纯黑色的爆米花猫咪，产生的是巧克力味爆米花；条纹橘猫产生的是清香可口的橘子味爆米花；三花产生的则是口感最好的原味爆米花。阿花并没有让两人等待太久，第一道小菜就端了上来，熔岩浆，外加一杯漱口水。阿花也是通过强哥知道，这两位刚刚在美食街上面的壮举，所以第一道菜是拿来给他们两位清除口中异味的，以防影响接下来菜肴的口感。老板讲究人啊！李木木夹起一片熔岩浆放入口中，瞬间口腔当中犹如火山爆发一般，但是随后而来的并不是辛辣的感觉，而是像春日午后的暖阳。让人食欲顿开。随后，阿花又陆续端出了他的得意之作：清蒸风暴龙虾、油淋 2.5 条昆贝鸡、干煸核弹鱼。就这，没了。老板，你看不起谁呢？给我放开手做！不要担心，我们吃不完。三道菜，每一道论分量都足够几十个人吃了。但就那风暴龙虾，可是身长15米的巨物。阿花就是考虑到这两个是老饕，才用的这种大分量的食材，没想这么不抗造。客人，接下来这道菜需要预先支付餐费。阿花心一狠，决定拿出那道菜。可是由于原材料太过昂贵，而且一旦取出就没有后悔的机会，所以得先给客人讲清楚。同时，如果真的能下单的话，那么弟弟接下来几个月的治疗费也不用愁了。多少？李木木懒得询问原因，不用动脑子就能解决任何事的感觉，真爽啊！一百万年，阿花迟疑了一下，开口道。材料本身就要八十万年，自己保存这么久，而且那原材料也不是什么人都能料理的，收这个价位非常合适。丁，到账二百万年寿命，去吧，皮卡丘！李木木直接双倍打赏，反正现在寿命对自己而言是无限的，他竟然敢要一百万年寿命，那自己应该也有实力守住这么多的寿命。客人，你给多了，今天你店里的我全包了，多的就当打赏了。卧槽，木哥，你是我亲哥。牛子当即感动了，前面吃的东西可是你开一点，我开一点，毕竟两人相处的还比较开心，谁也不想占谁的便宜。但是李木木这一手，牛子顿时想跪下叫爹了，出手就是两百万，虽然他也掏得出来，可是也差不多要他大半条命。哎，牛子哥，你给我客气你马呢？今天我们的任务就是吃开心。李木木嘴上大气说道，心里却是默默补充道，就当让你永远当肌肉男的补偿了，嘿嘿。牛子永远想不到，命运的交易早就已经悄悄发生了。好，客人您稍等，我这就去料理。阿花收到转账后，不由得对李木木用上了敬称。说完，转身拉开地下一道阀门，顿时寒气弥漫，刺骨的寒意充斥整个室内。这是，一旁看热闹的强哥不由得发出惊呼：“难道是那个传说中的食材？”咦，大叔，你好像很懂的样子吗？听见强哥的惊呼，李木木不由好奇起来。要知道，一百万年虽然对他来说不值一提，但是除他以外的任何人，一百万年都是一笔巨款。而一道菜能值这个价钱，他其实也蛮好奇的。美食大陆有一条铁律：实力越强的食材，美味程度是成正比的，但是料理难度也一样。阿花曾经给我提过一嘴，我当时问他为什么不卖掉，给他弟弟治病用。可惜阿花太固执了，没想到今天居然舍得拿出来。强哥侃侃而谈，所以到底是什么啊？大叔，李木木和牛子哥。头冒黑线，说半天到底是什么玩意儿啊？等级一万级的传说中食材，虚坤，第192章祝福。
，看不起谁呢？死！刘子哥倒吸一口凉气，你惊讶什么？你知道啊？李木木看向大惊小怪的牛子哥，出言嘲讽道：“李木木现在是可以做到生而知之的，但是一般情况他是关闭这个功能的，不然什么都在预料当中。实力能解决一切，那会很无聊的。所以关闭这个功能，让他随时保持充沛的好奇心，才是李木木的乐子源头。”这虚鲲据说只存在于深海地狱当中，身体一直处于虚实两种状态的叠加之下，捕获的条件极其严苛，别的地方别说一百万年了，五百万年都不一定能吃到。强哥解释道：“他倒不是想趁机帮阿花加价，而是事实就是如此，很正常。一件商品可能存在一个价格，但是价格在哪里，能不能买到又是一个问题。虚鲲就是这种可遇不可求的食材，有能力的人不一定能遇见，遇见的人不一定能抓到。哦。”这样啊，那我们不是还占便宜了？李木木说道。那待会儿就实现他一个愿望吧。许愿神器，李木木心中自己补充道。不用，食材会选择食用它的人，一切都是缘分注定的。阿花的声音从冰室当中传出：“嘿，有脾气，我喜欢。”今天这位阿花的愿望，他李木木实现定了。就算是他想当世界之王，李木木都要给他搞定。木哥，你的口味？牛子哥看着李木木，欲言又止，但是脸上的表情。说明了一切，则李木木看着牛子哥脸上嫌弃的表情，这货的审美果然是以胖为美。这叫阿花的厨师虽说不是什么绝世大美人，但是因为长期的体力活，凹凸有致的身材充斥着一股健康美，叫上一声美女完全不过分。而这货却是一脸嫌弃、恶心。另一边，阿花一脸严肃地走向特意打造的冰室，这里储存的食材只有一样，而且一旦开启。自己就必须在一刻钟以内将食材料理，否则这虚昆食材就会彻底坍缩为虚化状态，再也无法料理。时间一瞬而过，李木木和牛子两人焦躁不安地等待着。这时候，阿花从冰室里面走出来，手中端着一个圆形餐盘，上面盖着一个不透明的罩子。咕嘟，还没有看见食物，这浓郁的香味就让现场众人口水直流。李木木还好，毕竟实力牌面在那里摆着，强哥和牛子就不行了。口水已经淌了一地，李木木生怕他俩口水再这么分泌下去会变成干尸，请用。阿花将餐盘放下，李木木没有多言，咕咚，再次咽下一口口水，伸手将罩子打开，瞬间，漫天的金光充斥着整个屋子。适应了一下，才发现这哪里是金光，分明是这虚昆肉太过晶莹剔透，反射的光线造成的这个效果。李木木伸出筷子，夹起一块这如同宝石一般的肉。入口，背齿轻咬，李木木只感觉有根弦崩断了，随后一发不可收拾。不不不，越来越多的弦被崩断，李木木只感觉自己现在并不是在一家家庭式餐馆用餐，而是遨游在九天之上。此时，他仿佛就是一条自由的游鱼，自由自在的翱翔在这宇宙之中，如梦似幻。好吃，李木木真心称赞，能让自己都波动的食物，绝对是值得称赞的。呜、嗯、呜。一旁的牛子哥已经感动得痛哭流涕了。不，为什么要我吃到这么好吃的食物？我好怕，我好怕以后再也不能吃到这么美味的食物了。老天爷，你为什么要这么惩罚我？牛子哥嚎啕大哭，他不是开玩笑，是真的觉得让他吃到这么美味的食物就是在惩罚他。他好怕以后再也吃不到这种美食，他怕再吃其他食物就会味同嚼蜡，他怕对其他食物不再感兴趣之后，自己的脂肪会不会长不回来了？好痛苦！你的厨艺我很满意。用餐结束后，李木木绅士的擦擦嘴。今天的美食之旅就这么结束吧。主要是李木木觉得吃了这道菜之后，今天再吃其他的也没有意义。谢谢。对于食客的称赞，永远是对厨师最好的报答。每一个厨师在看见自己精心烹饪的食物得到认可的时候，都会露出会心一笑。说吧，你有什么愿望？李木木看向阿花，决定兑现自己的承诺。如果这道菜都不能满意，那这个世界上就没有什么能让他满意的了。客人，您说笑了，酬劳您刚刚已经支付了。阿华恭恭敬敬地回道，还是没有把这个当一回事。而且自己的愿望，想要实现的代价可就太大了。我李木木从不开玩笑，放心大胆地说，还没有我做不到的事。李木木再次开口，哎呀，小燕儿，小乔，你木哥是吧？今天非得给你录点手腕了。既然如此。那就请客人您送给我弟弟一个祝福吧，希望他早日康复。阿花微微一笑，开口道。
，毕竟李木木这两百万年的寿命也算是解了他的燃眉之急。至于他心中此时最迫切的愿望，当然是让自己的弟弟痊愈。可是他也清楚这是不可能的，在这永生世界当中，一般的病症根本不需要看，随便一个有治疗天赋的，亦或是医生等职业都可以随手治疗。曾经的绝症，在这里也不过是和感冒差不多的小病，真正需要不听治疗、靠药物吊着性命的疾病只有两种。一个是中毒，简单的毒和小病没有区别，治疗者方向的人随手治愈。恐怖的就是往拥毒发展的玩家，高等级的用毒玩家，轻轻松松屠杀一个城，亦或是通过一只小老鼠感染整个城，都是非常恐怖的。另一个，则是诅咒，要解决，说简单也简单，说难也难。简单呢，就是找个更高级的诅咒方向玩家解了；难呢，就是一不小心导致反噬。帮忙解咒的人也会中招，所以这个活儿一般没人接。阿花的弟弟就是第二种情况，而且给他弟弟种下诅咒的人，还是鼎鼎有名的咒术之王十指。所以阿花根本没有想过能完全治疗好他的弟弟，他只能靠不听赚取寿命，将自己弟弟的性命吊着。祝福。李木木佯装生气的看了看阿花，看不起谁呢？李木木一个响指下去，啪，咚。一架病床突兀的出现在这小餐馆当中，第193章，诅咒之王，姐姐，病床上面躺着一个身形枯槁的小男孩，活似一具连皮的小骷髅。阿南，看见小男孩，阿花急忙扑上去，担忧的查看起他的身体情况。喂喂喂，确认一下，这小子就是你弟弟是吧？李木木大摇大摆的走过来，完全没有一点把人家病号折腾过来的惭愧感。废话，惭愧什么？下一秒，本大爷就会让他生龙活虎的。对，不对，阿南不能离开生命维持室的。求求你，快把他送回去。阿花好似想到什么，迫切的向李木木恳求道：“这个人有办法将自己的弟弟瞬间移动过来，也一定有办法转移回去。至于治愈自己的弟弟，他不敢想，他失望过太多次了。最开始的时候，他也积极的想办法，找人求助自己的弟弟。可惜所有人听见下咒者是唯一职业咒术之王。”全都大骂他神经病，将他赶走。失望过太多次之后，早就不抱这种幻想。嗯，那就是他了。李木木看向这个小骷髅，头上还漂浮着一团紫气，紫气也是成骷髅状，这个应该就是他的病灶了。只不过看这小子这个状态，就算解除根源问题，自身状态也不容乐观啊。算了算了，自己好人做到底，买一送一。李木木一口仙气吹出，紫色的烟雾就像遇见克星一般。惊恐的大叫，随后奋力想要逃跑，但是遇见李木木这口口气，哪里有他逃跑的份？不消片刻就消失不见。随着紫气的消散，小男孩的面色也肉眼可见的红润起来。李木木再次发力，骷髅小男孩浑身的血肉翻涌。啊！小男孩发出痛苦的嚎叫。废话，可能需要几年的生长循环，被李木木加速到几秒之内完成。他不痛才怪。虽然李木木可以帮他屏蔽，但是。哎嘿，就不，你对阿南做了什么？阿花看见自己的弟弟突然发出痛苦的叫声，还以为李木木做了什么，一时间昏了头，冲到李木木面前，提起李木木的领子大喊道：“回头看，回头看！”李木木努努嘴，阿花这种反应太正常不过了。李木木并没有生气，只是示意他回头看看自己的弟弟。姐姐，阿花回过头，泪水止不住的流淌而出。自己弟弟的这副样子，已经多少年没有见过了。此时的小男孩哪里还有半点不健康的样子，面色红润，唇红齿白，只是双眼由于长期遭受诅咒的折磨，现在突然解脱出来，还有一点迷茫。阿南，阿花飞扑过去，抱住他的弟弟。阿南，啊、阿花叫着弟弟的名字，叫着叫着就变成了嚎啕大哭。自己是在做梦吗？但是这真实的触感告诉他，他的弟弟真的康复了。另一边，正在和敌人放嘴炮。互相嘲讽的唯一职业拥有者，诅咒之王食指。哈哈哈哈！我承认你很强，但是可惜，我可是无敌的。看着被自己斩成两半的手下败将，食指放声大笑。噗！突然，一口鲜血从食指口中吐出，这让食指神色一凝，因为他知道这是诅咒反噬的症状，这是他转职诅咒之王以后第一次遭受反噬。又是谁，居然胆敢解除他诅咒之王的诅咒？难道不怕自己报复吗？哈哈哈，真是有意思啊！看来接下来不会无聊了。食指放肆大笑。
，已经很久没有人敢挑战他诅咒之王的地位了。敢对他正面发起挑战的人有，这个看硬实力的，谁胜谁败都不好说。永生世界那么大，很正常，但是解除诅咒可不一样。就算你实力更高，也是有可能遭受反噬的。所以只要脑回路正常的人，都不会去碰他诅咒之王下的诅咒，除非这个人对自己的实力非常自信。但是咒术杀人，可从来不是靠正面硬实力的呀、啊。食指笑容逐渐狰狞。值得杀的人又多了一个呢。这边，阿花正带着阿南感恩戴德的对李木木叩拜着：“恩人，谢谢您治好了我的弟弟。”阿南快谢谢恩人，谢谢恩人，恩人，您的恩情无以为报，这两百万你拿回去吧。阿花说着就要把寿命转回给李木木。原本这钱他就是要给弟弟拿去治疗的，现在弟弟好了，实在没有什么报答的，他也只能想到这个了。收着，说了我吃的满意了，就会实现你一个愿望，咋的？你想我李木木当一个言而无信的人啊？李木木故作生气道：“不敢。可是恩人，这可是诅咒之王的诅咒，你就这么破解了？会不会？”阿花对咒术相关的东西一窍不通，但是这些实力高强的人难免会有一些反追踪手段。虽然自己弟弟痊愈了，他很开心，但是他绝对不想将自己弟弟的痊愈建立在牺牲另一条人命身上。什么？诅咒之王？他厉害吗？李木木惊呼。别人还以为他被吓到了，实际上是兴奋的。因为李木木出道这么久了，都没有什么麻烦事找上自己过，基本上都是当面冲突，解决掉第一波之后，再也没有后续了，总是让他有点不得劲。这和自己看小说、看电视剧的剧情发展完全不一样啊！反派们都给也给力点啊！现在听说解除这个诅咒之后，可能会招惹一个诅咒之王。好好好，正合我意。恩人，你不知道吗？这诅咒之王可是号称咒术第一人的。当年我弟弟只是远远的看了一眼就被诅咒了，他的实力我根本不敢想象。阿花有些担忧，这解除诅咒会不会害了恩人？不敢想象，这么强的吗？好好好，李木木连说三个好字，希望这个诅咒之王最好能有点新花样给自己玩啊。第194章梦幻之精。李木木刚刚大声说完三个好字，就看见阿花的弟弟阿南身上又飘出一道紫色虚影，紫色虚影逐渐形成一个猖狂的人影。人影看向李木木，就是你解除了我的诅咒吗？小子有种，在我找上门以前，可千万别死了呀！人影说完之后，就彻底消散，再也找不到任何存在的痕迹。阿花看见出现的这个人影，浑身剧烈颤抖，甚至因为太过恐惧，差点没有控制住自己吐出来。阿花捂住嘴，强忍不是开口道：“恩人，是我害了你。刚刚那个人影就是诅咒之王。”阿花眼神麻木，不知应该如何应对。屌毛啊！我李木木还没怕过谁呢，你放心。李木木看着阿花的反应，看来他对这个什么诅咒之王确实害怕的紧。看看把人家小姑娘吓成什么样了，真的吗？恩人，听见李木木这自信满满的语气，阿花眼中又重新增添了一点光彩。是啊，木哥，这诅咒之王的名头我也知道。这次出来，家里人给我的不能惹名单里面就有他呢。主要是这个人对你下手，神不知鬼不觉的，防不胜防啊。牛子哥有些担忧道。他自己的实力其实也不弱了，不然他的家族根本不会放心让他一个人出来了。可就算是这样，家族还是提醒他不要去招惹这个诅咒之王，因为没有人敢保证自己能够面面俱到，完全不给他下手的机会。你们就把心给放到肚子里面去，要不是想看看他有什么新奇的手段，我现在就把他拉出来解决了。李木木挥挥手表示安心。至于什么永绝后患，拜托，他现在就是愁，没人找他麻烦呢。要是条件允许。他说不定都要资助对面一波了。恩人，阿花眼眶湿润的看着李木木，他知道这一定是恩人为了安慰他才这样说的，这样就为了打消他的愧疚感。恩人，其实想要对付这诅咒之王也不是没有办法。思索到此，阿花仿佛下定决心一般，他决定要将他保守多年的秘密说出来。我没安慰你，我是真不把这个诅咒之王放在眼里。李木木一看阿花这副感激模样，就知道这个人一定是在自己的脑海当中脑补了一场大戏。可惜，诅咒之王的强大在阿花的心中是刻骨铭心的。李木木的强大展示的并不是那么明显，或许在蓝星人和精灵眼中，李木木就是永远的神。但是在老牌地图当中，不乏耕耘了上千年、上万年的强者，他们的实力可能已经没有人确切的知道，但是他们的威名却是深入骨髓的。就比如这诅咒之王，得罪他的人就没有善终的。所以，阿花只当李木木在安慰他，恩人。这诅咒之王虽然强大，但是也不是没有办法。据说传说中的食材捕获等级超过十万级的食材，梦幻之精
。据说吃下之后可以随时切换梦境与现实之间，这样也就不用害怕诅咒之王的诅咒了。”阿花说道：“像这种超高等级的食材，不是说知道就行了。烹饪方法、捕获手段，全都是有讲究的。只要稍有一点不对劲，就会功亏一篑。恰巧阿花就是那为数不多的。”知道如何料理梦幻之精的人，虽然代价极大，但是为了报恩是值得的。十万级，你疯了吗？李木木和牛子哥两人不是美食大陆的本地人，可能不太清楚他们所说的捕获等级和永生大陆上通用的等级概念有什么区别。但是强哥知道啊，捕获等级说白了是捕捉难度，并不是说等级越高的食材实力就越高，这个纯纯就是获取的难度。比如阳光大香肠。实力无限趋近于零，没有任何攻击力，但是却生长在三万米的高空当中。一旦附近有任何噪音，就会迅速枯萎，所以基本坐飞机靠近不太可能，只能肉体飞行的人上去采摘，然后在他被阳光炙烤的滋滋冒油时， 0 1秒内切断大香肠和茎秆的连接，才算捕捉成功。就这苛刻的条件，捕获等级才100级。李木木和牛子哥那会儿在美食街吃的东西，大部分也就是一二级的东西。一万级的虚坤就已经是绝大部分人一辈子都不能见到的传说中食材。十万级，他们的想都不敢想。嗯，十万级很高吗？李木木询问。他现在数据都是一团乱码了，对这些东西已经完全不敏感。这个东西不是高不高的问题，它就是一种很难说的等级，是一种从来没有见过的等级，你知道吧？这个捕获等级和我们人物等级完全不一样。就比如深受素食主义者爱戴的猴头菇，是一种生长在等级八千级土狗猴头上的蘑菇。但是只要你给它带去一些它感兴趣的小礼物，就能随意采摘。所以猴头菇的实际捕获等级只有五级。强哥耐心给两个外乡人解释道，生怕他们不知道捕获等级十万级是多么的可怕。也就是说，他们遇见的怪物有可能是超越十万级的。哦，有点意思，感觉这个东西比诅咒之王还有意思。李木木听着来了兴趣。有一种 NPC 发布任务，寻找关键道具的意思了。不过他感兴趣，不是因为这是关键道具，而是一万级的虚坤，味道都差点让他把持不住自我了。那么十万级的梦幻之精，那得多好吃啊！西六阿花呀，这玩意要去哪里捕捉呀？我已经迫不及待了。李木木眼中的急切之意毫不掩饰，这让阿花更加确认，他的恩人还是需要这梦幻之精来抵抗诅咒之王的。但是。捕获等级十万的梦幻之精，也不一定比诅咒之王好对付啊，不然他自己早就去弄回来治疗自己的弟弟了。梦幻之精的捕捉条件极为苛刻，正常情况来说，捕捉的成功率基本为零。不过眼下正好有一个机会，阿花认真的看着李木木道：“怎么说？”李木木漫不经心，虽然只要能够给他描述一下这玩意到底什么样，有点图片资料就就更好，他下一秒就可以抓回来。但是都开作弊器玩游戏了。战斗已经毫无乐趣的情况，还不过过剧情？他还玩个屁啊！这届食神大赛的冠军奖品，传说中的厨具，第195章，食神大赛。哦，来心梗了，美食大陆，食神大赛。现在还加一个传说中的厨具是吧？那再来个什么拥有神之蛇的金发傲娇，没有毛病吧？李木木早该想到的，这永生世界，就是现实世界和幻想世界的终极结合。好好好。好的很，爱了爱了。这个传说中的厨具是？李木木好奇道。虽然他心中传说中的厨具就是那什么转龙壶啊、龙头刀什么的，但是这几个厨具，在永生世界，这个超级浮夸的世界，应该称不上传说。此次食神大赛的奖励的是传说中的厨具——切割之刃，也只有它能够料理梦幻之精。阿花对李木木道：“也就是说，必须先拿到这切割之刃，才有机会吃到梦幻之精的料理。”可恶啊！我对厨艺可没有什么自信啊！李木木终于发现自己的一个缺点：人类是不可能想象出自己没见过的东西。他去参加食神大赛的话，直接设定生成一道美味无比的料理，这个概念太过笼统了，而且好不好吃又是非常主观的东西。就比如李木木非常喜欢在路边吃咸豆腐脑，觉得这东西味道好极了。但是很明显，并不是所有人都这么想。要他生成一道无比美味的料理，不如直接控制裁判的脑子，让他们生出。自己吃到世界上最美味食物的想法，恩人，你误会了食神大赛，不是厨神大赛，可不是只看厨艺的。阿花听见李木木这么说，立刻就知道他这是误会了，不比厨艺，叫什么食神大赛，还奖励厨具？李木木当即震惊了，这主办方是不是没看过食神？
，食神大赛居然不比厨艺。恩人不是不比，是不只看厨艺。这食神大赛是整个美食大陆的盛事，每十年一届，获胜者可以担任十年食神之位。所有美食集团都会来找当代食神代言的，可以说是一个名利双收的称号。阿花解释道：“因为这美食大陆上面，想要当一个合格的厨师，光光厨艺好可不行，没有合格的武力，说不定拍个黄瓜。”都会被黄瓜老爷反杀呢，所以一般来说，整个食神大赛都会分为三个阶段，考验参赛者的综合实力。按照往届的经验，前几关都是考察武力，最后一关才是厨艺。咦，有点意思啊！母哥，要不我们去玩玩？牛子哥听见这个模式，当即表示想要去玩。至于能不能获胜，无所谓，反正我牧哥说了，他又不怕那什么诅咒之王，能不能获胜无所谓。牛子哥好间谍，我也是这么想的。李木木和牛子哥一拍即合。原本他理解的食神大赛，超级大的场地，每个人摆出一个小摊，然后上万名食客进入，看谁卖出的食物更多。这种朴素简单的比试方式，现在你告诉我要先看个人战斗力。好好好，本大爷第一关就把对手全部淘汰了，食神之位不是非我莫属了。阿花，你一起吗？李木木向阿花发出邀请，天下第一食神大会，报名广场。你好，报名。报名费十年寿命，报名管理员头也没抬，冷漠的报出报名费。李木木直呼好家伙，自己还是发展太快了，还有这种玩法，早知道当年自己就应该开始什么大赛，奖品就是自己的无偿强化一次，报名费收个一年，这不是蹭蹭的赚个盆满钵满。这个广场上面报名的人，目测也有个几万人吧。作为美食大陆的最盛大的赛事，关注程度。比起蓝星上面的奥运会只高不低，虽说最终的食神只有一位，但是同样也是一个非常好的曝光机会。只要表现出色，就算没有获得食神之位，也是会有很多美食企业刨出橄榄枝招揽优秀人才的。当然也有很多重点种子选手来参赛，只是刚刚出现就引起了现场的骚动。比如食道魔人阿龙，上一届食神大赛的第二名，很多人认定这一届的冠军就是他的，因为食神大赛。每一届的食神都会充当下一届的裁判，并不能再次参赛，所以阿龙自然就成为了种子选手。当然，隔了一届之后，还是能继续参赛的。比如食道财神松哥，据说运气逆天，自身实力一般，但是很多珍惜食材不是有实力就能捕捉到的，运气也至关重要。这种被重点押宝的选手还有很多。很快，李木木他们仨就报名完毕。第一场正式比赛在第二天开始。不过今天主办方会交代第二天的比赛模式，方便选手做好准备，做好周密的计划和准备，也是一个食神实力的一部分。看到每天比赛模式的李木木，心中咯噔一声，哦豁，完蛋，自己的计划泡汤了。第一场比赛不允许对其他选手动手，至于原因吗？其实也算一个传统，因为曾经有一位选手和李木木一个想法，在第一场比试的时候将所有参赛者全部淘汰，为此。还有不少人直接送命，因此后续的大赛当中都有这一条铁律。如果是捕捉食材，自己实力不济被反杀了，没有人会可怜你，毕竟你想吃别人，别人自然就可以选择吃你。但是同类之间的互相厮杀，不为了获取食材，单纯的厮杀，和整个美食大陆的理念都是不符的。所以，大面第一场比赛是很简单的积分模式，每天比赛开始后。所有人会到一个野生美食基地当中，里面充斥着捕获等级一到一百级的食材，需要选手捕获，并且吃掉不同等级的食材，就会获得积分。咦，这么简单？李木木看了这规则，自己的食量不是稳赢了。哼，这比赛可没有这么简单。不同的食材如果胡乱吃下去，可是会要你性命的。在李木木说完简单之后，一个冷峻男子发出嗤笑声，对李木木提点道：“这个男子虽然脸上拽的二五八万似的。”但是却实实打实的在提醒李木木，李木木不由感叹：“你人还怪好的呢。”面冷心热的傲娇男，没错，李木木直接给这个男人定性了。第196章：料理分支，毒料理。所以这场比赛其实还要考验参赛者对各种食材之间的搭配嘛。李木木听完面冷心热傲娇男的话，也是体验到了主办方的恶趣味。你也不算笨嘛，不过他既然给出了准备时间，解决办法还是很多的。冷面傲娇男，看似冰山一般的脸上，居然露出了少许赞赏。和聪明人聊天就是比较轻松的。李木木还打算说些什么，冷面傲娇男却是没有给他机会，直接离开。
，有点意思。李木木看着他的背影，恩人，看什么呢？阿花刚刚去领材料，现在才回来，就看见李木木顶着一个男人的背影。阿花也望过去，随即就是瞳孔一缩。恩人，这个人很危险，你最好离他远点。阿花显然是认出了傲娇男的身份。嗯，怎么了？李木木奇怪道：“这个傲娇男明明人很好啊。”美食大陆上面的厨师发展有很多条路线，而这个男人最擅长的就是毒料理。阿花一字一顿道：“他作为一个传统路线的厨师，理念自始至终就是料理是给人带来幸福的。但是林子大了，自然什么样的人都有。就比如毒料理这一条路线，他们只把料理当成达成自己目标的一种手段。为此，他们的料理拥有各种效果，但是有一条是亘古不变的，那就是城外性。毒料理这么刺激。”李木木一听，有意思，有意思，果然多出来走走，能遇见的乐子才会多。嗯，恩人，一旦吃了他们的料理，基本上就不可能逃出他们的控制了。阿花看见自己恩人这么感兴趣的样子，当即提醒道：“他可不想自己的恩人因为好奇去尝试毒料理。”四，这么行的吗？美食大陆没人管管。李木木还以为所谓的毒料理是那些什么剧毒食材烹饪，通过精准的剂量控制，达成毒性的中和。形成一道美味的料理呢？现在你告诉我是这个毒料理？哎，美食大陆说到底还是在永生世界框架之下的，还是得靠实力说话。阿花无奈道：“如果可以的话，他当然也希望有人管制这波人。可惜他并没有这个实力。没事，你们美食大陆的人不敢管的事情，我们金陵帝国管；你们美食大陆不敢抓的人，我们金陵国来抓。”李木木心中根深蒂固的禁地因子开始蠢蠢欲动了。看来这些毒料理厨师需要一场改造。都给我去好好研究，把毒物如何做成美味的食物，而不是去研究怎么控制人上面。李木木默默给自己定下一个目标：美食大陆，你就给我好好研究如何将食物做得更美味，而不是搞些歪门邪道，研究怎么控制人，怎么称霸世界。听哥一句劝，外面的世界有个叫李木木的，可恐怖了，你们把持不住的。夜晚，阿花又发挥自己精湛的厨艺，让李木木和牛子哥吃得满嘴流油。饭后，阿花就一直在。准备着明天比赛的材料，毕竟他和这两个变态不一样。李木木，不知中毒是个什么东西？牛子哥，天赋牛逼，只要能下肚，全都给你转化成最最最精纯的能量，根本不给你发挥效果的机会。毒性强大的东西，说不定转化的能量更多呢。所以，在这两个新出的超级英雄面前，阿花这个原始人，只能老老实实的准备各种解毒、中和药性的食材，以备不时之需。李木木看了一会儿。觉得无聊，就到龙间墙身上睡觉去了。翌日，三人一起来到比赛现场。稍后会有专机将所有参赛者投送到那个比赛的美食基地当中。很可惜，三人不在同一批次当中。李木木登上飞机一看，霍霍，冷脸男，就看哥如何用爱感化你，让你知道毒料理不是这么做的。有小哥，好巧啊！李木木走到自己座位上，旁边的正是昨天的冷脸傲娇男。不过可惜，冷脸傲娇男并没有理他。不过还好，李木木自从无敌之后，早就从一个社恐发展成社恐，社牛到让别人恐惧。默认能管住自己，那自己就可以不用考虑别人的情绪。这种自由自在、无所顾忌的心态，很难不社恐的。小哥，我叫李木木，你怎么称呼啊？李木木再次出声，主打的就是一个自来熟。尴尬，在意别人对自己看法的人才会尴尬。很明显。李木木现在道心坚固，根本不在意世俗的眼光。哎，你在看什么？难道是夜蒲团？冷面小哥一直冷冰冰的，并没有打算搭理李木木，只是专注的看着手上书籍。张美丽，李木木趴下头，想要看看这冷脸小哥到底在看什么的时候，突然小哥冷不丁的开口了：“啊！”李木木一下没反应过来，我的名字张美丽。噗！<笑>对不起，对不起，没忍住，没忍住。看着张美丽有点涨红的脸色，李木木忍不住解释道：“万万没想到啊，这冷脸小哥。”李木木原以为会有一个类似龙傲天，或者张麒麟这种逼格满满的名字，没想到居然这么朴实无华。李木木在这里放肆大笑，可是周围的人却没人笑得出来了。毒王张美丽，多年前参加食神大赛，一人干翻全场的猛人，就叫张美丽，很好笑吗？张美丽面色冰冷。看着李木木，浑身散发出的寒气，让旁边几位大哥都抖得和筛子一样了。哎，别生气嘛
，不要吓到小孩子。”李木木拍了拍张美丽，心中露出微笑。李老师的毒料理解改造计划就从你开始吧，小美丽儿。第197章，都说叫你提前准备喽。随着李木木的手掌压下，张美丽散发而出的寒气全都被吓得龟缩回体内。你，张美丽有些震惊的看向李木木，这个人到底是谁？居然可以轻描淡写的压制住自己体内的力量，恐怖如斯！别紧张嘛，我就是想和你探讨一下厨艺。李木木拍着张美丽的肩膀，双眼都笑成一道缝。那边的干嘛呢？选手互相出手，直接取消参赛资格。也许是这里闹出的动静太大，引起主办方人员的注意力。有乘务员过来提醒道。见此，李木木也只能收手。周围几个被吓得半死的参赛选手也是稍稍松了一口气，同时心中也是打定主意。待会儿到达目的地，一定要第一时间和这两个瘟神拉开距离，太吓人了呀！一路上，张美丽都很戒备李木木，实力如此强大，她不得不重视。哎，你说你们做毒料理就是为了控制别人，这么低调，干嘛不直接转职精神系的职业？不是控制起来更方便吗？李木木倒是畅所欲言，公开场合大声讨论毒料理，旁边几个大哥刚刚被惊吓的心情还没得到平复，此时听见李木木说张美丽是玩毒料理的。当即就有人受不了了，站起身来就想逃离。我受不了了，我要弃权！说完就要砸开窗户跳下飞机，还好被机务人员眼疾手快的发现制止了，这才没造成悲剧发生。但是那个人说什么也不愿意再回到自己座位。毒料里这么恐怖的吗？坐在旁边就能把人吓疯？李木木一只手放在小桌板上面，撑着脑袋，饶有兴趣的盯着张美丽看《金瓶梅》。理论上讲，一个合格的毒料理厨师，任何手段都能成为他料理的一部分。比如，看似我现在正在和你说话，实际上我却是在烹饪你。张美丽把书稍微往下挪了一点，露出她高冷的眼神，盯着李木木，也不知道她说的这句话是真是假。说话烹饪，运用口气来风干腌制我吗？李木木倒是很认真的思考了这个说法成立的可行性。说话他能想到的，无非就是空气流动和声音的震动。空气无非就是风干，如果带点其他东西，就可以熏制腊肉。至于震动吗？高分子料理算不算？一瞬间，李木木脑中已经闪过了很多想法。果然，高级世界当中，就算是普普通通的一个职业，也是不简单的。也不知道这个世界的澡堂子里面的高级搓澡师，是不是也要玩一套光明搓澡师和黑暗搓澡师的套路？光明搓澡师讲究的一个搓澡是带给人幸福，能搓掉人类的污秽，然后结合天赋能力和相关职业特性，高级的搓澡师甚至能够把体内的病毒都搓出来。也可以将多余不需要的脂肪搓出来，而黑暗搓澡师，则是黑暗界的惯用伎俩——上瘾搓澡大法。美女搓澡，可可汗。李木木脑洞一打开，思绪跑的就有一点远了。张美丽在听见李木木这么说以后，则是无视李木木，继续沉浸在书海当中，心中则是波涛汹涌，因为他说的话是真的。高级的厨师，以天地为厨房，烹饪这世间的一切。语言，当然可以变为厨具的一部分。他刚刚确实也对李木木动手了，只不过是嫌李木木话太多，用了特殊的声波点穴大法。通俗点讲，就是通过控制声音频率发出震动，击打在食材身上，达到点穴的目的。他刚刚就是运用这种手法，想要给李木木点穴，让他别再说话。然而，不说也罢，张美丽继续捧起书，继续奈何不了别人，那就制裁自己，运用点穴封闭了自己的听觉，全心全意的看书。李木木继续在旁边巴巴了半天，发现张美丽还是没有动静。之后，哼，小样，封闭听觉是吧？喂，摩西摩西，有人吗？哈喽牙，阔尼基瓦，专心看书的张美丽，安静的世界当中，脑海中突然响起的声音，犹如惊雷一般。张美丽放下书，惊恐的看向李木木，发现李木木正在一脸笑嘻嘻的给他打招呼，居然可以通过灵魂传音，阁下手段丰富啊！可以压制自己的力量，又能够通过灵魂传音。张美丽确认了，李木木一定是一个主修精神灵魂方面的大哥。不过这类人都有一个缺点，那就是肉体力量薄弱。张美丽嘴角勾起一丝弧度，心中已经想到针对李木木的办法。哎，雕虫小技不足挂齿。李木木摆摆手，瘪瘪嘴。灵魂传音算什么东西？你要是喜欢，我还可以改造你的灵魂，让你变成 R B Q。那样虽然简单直接，但是无趣。就算是主攻灵魂方向的职业者，想要不通过我的同意，直接在我脑海中传话
，等级至少也要三千级，真是人不可貌相啊！张美丽看向李木木，眼中多了一丝赞赏。别看蓝星联盟里面，永生游戏刚出来三年就有一两千级的玩家，但是单一的唯一职业，等级越高，需求的经验只会越来越多。就像蓝星职业现在单个唯一职业，单独的等级最高的也才 2,999 级。听说 2,999 级到 3,000 级需要的经验比前面的综合都要多，所以如果是单纯为了等级，多个唯一职业显然是更加划算的。而张美丽的意思就是，需要一个主攻灵魂的唯一职业，且这个职业的等级达到 3,000 级，一般而言没有几十年的沉淀不太可能做到的。而李木木清澈而又天真的眼神，显然并不像沉淀了几十年的人，也因此张美丽才会说人不可貌相。各位参赛者请注意，即将到达美食基地。请参赛者自行选择降落地点。各位参赛者请注意，即将到达美食基地，请参赛者自行选择降落地点。各位参赛者请注意，即将到达美食基地，请参赛者自行选择降落地点。通告一连播报了三次，这时候这些参赛者才明白了主办方的险恶用心。好家伙，吃鸡模式是吧？而且他们的降落伞居然也是要自己提前准备的吗？李木木看着参赛者们一个个掏出自己准备好的降落伞，亦或是滑翔伞。竹蜻蜓，飞翔的小鸡，不会倒翻的雨伞，喷气背包，大疆无人机，好家伙，你们这群老油条，就欺负我李木木一个老实人是吧？第198章，那就都别玩了。好，好，好，既然你们这么欺负老实人，那大家都别玩了。李木木一不爽，整个美食基地瞬间笼罩上一个半透明的光照，然后光照里面就亮起一串环形的大字：“工具禁飞领域。”瞬间。所有航班的机长全都发现，自己无论把引擎马力开得再大，都不能再获得一丁点爬升力。飞机开始坠落，而提前降落的那些选手，也惊恐地发现，自己的降落伞仿佛就像不存在了一般，不能再提供一丁点减速。木哥一出手，就算是违反物理原则，这里离谱的事情，也顺理成章地发生了。哈哈哈哈！现在谁都没有工具了，都得靠肉体吧。李木木尔一想到。实际上，只要是达到基础满级，也就是500级，身体素质达标，都不太可能因为坠机死亡。所以李某人一点心理压力都没有。至于受伤，人只要活着就会受伤，关我屁事！飞机即将坠毁，各位自求多福吧。机长的声音再次通过喇叭传出来，只不过和电视剧当中的并不一样。废话，永生世界只要是个成年人，基本就是个小超人，更何况这里的全是参赛者。手下的手段更是层出不穷。外面的天空上几个大字，大家都清清楚楚的看见。不能工具起飞是吧？难不住众人。我不飞，我给自己制造合适的降落地点没问题吧？有的人看准下方有水域，直接就瞄准跳机。也有的大佬自己手段多，跳下飞机后，在快落地的时候，丢出一个炸弹，产生强力的冲击气流，上下抵消，也能平稳落地。还有大聪明，踩着一块钢板。在快落地的时候，全力往上一蹦，嗯，双腿尽数骨折，诸如此类的，讲究的是一个八仙过海，各显神通。李木木跟着张美丽一起跳的，这小子为了保持自己的逼格，在下坠期间也拿着他的书不松手。要不是知道这货是完犊料理的，李木木此时此刻怎么也要夸上一句：“着实俏佳人，你还不出手吗？”已经快要接近地面了，张美丽忍不住开口提醒李木木道。当然，他也想趁机分析李木木的战斗系统，做好规划。所谓智斗，就需要收集好足够的情报，做好万全的对策。出手？出什么手？这点八高度有什么值得出手的？李木木不明所以。几万米高空而已，掉下去也就和从床上掉在地上差不多而已。张美丽万年冰山脸，此时皱起眉头。他为什么如此淡定？作为一个主修灵魂的人，肉体应该不是他所擅长的才对。难道？张美丽嘴角勾起一丝弧度，她也就看穿李木木的计划了。李木木故意跟着她一起跳机，显然就是明白自己一定有什么手段可以无损降落，到时候直接蹭自己的就是，自然不需要出手。自己昨天果然没有看错。李木木，你是一个聪明人。想通这一切之后，自信又回到张美丽身上。张美丽掏出一个鸡蛋大小的丸子，用力向下丢去。只见这个丸子在接触地面瞬间。就炸裂开来，紫黑色的枝叶瞬间溅射，洒满四周的土地。Do on do on， 两声 Q 弹的声音响起。李木木、张美丽两人
就如同掉落到一个巨大的果冻上面一样。哦，你这个东西有点意思啊，这也是毒料理吗？李木木眼睛一亮，摸着脚下的紫黑色土地，此时已经变得和果冻差不多的材质。嗯，张美丽表面上冷漠的回复一句，实际心中早就已经闹开了花。自己的推测果然没有错，这个李木木就是搭顺风车的，还顺便隐藏了自己的真实实力。不愧是自己看中的聪明人，真是狡猾啊！我突然想到一个问题。李木木突然开口，一个重大 bug。嗯，既然你们毒料理这么臭名昭著，为什么你还要来参加食神大赛？在有人知道你是毒料理厨师的情况下，有人敢吃你的料理吗？李木木突然想到，按照阿花给他的说法，毒料理简直一无是处，就是过街老鼠一样的存在。而且飞机上那些人的反应也说明，正常人对待毒料理的态度，就是有多远闪多远的呀。河豚有毒，不一样，有人吃吗？张美丽冷冰冰道。并没有过多纠结，啊！但是你们毒料里不是有成歪性吗？李木木不认同，这完全是偷换概念了。哼，所谓的成歪性，只不过是他们沉迷这种美味无法自拔而已。告诉你毒料里的人，应该只说过毒料里厨师用料理控制人心吧？他没有告诉你，吃毒料里不仅不会有害身体，还会极大的强化属性吗？张美丽罕见的一次说出这么长一串话，显然世人对毒料里的误解让他很不满。哦。也就是说，真正的毒料理是一种美味到了极致，让人根本无法控制自己，而且还能强化自身属性的料理。你这么说的话，对这玩意儿，上帝还挺正常的。”李木木分析道。“但是总感觉有哪里不对劲，上瘾就真的不好吗？那么多奶茶中毒患者怎么办？是也不全是，光靠美味还不一定让人上外的，还需要一些特殊佐料。靠北啊你，说半天还是靠加料让人上外，你懂什么？”只要不对身体造成损害，就不算地。大哥，你这就不对了。为了好吃的，甘愿沦为别人走狗，就算身体没有损害，这明显脑子受损害了呀。李木木反驳道：“差点就被蒙混过关了。”突然想起，就算真实的地也不损害身体，只是造成幻觉和大脑永久性的损害。身体就是他们自己搞成那样的。小美丽还是得教育啊。哼，我和你没什么好说的。道不同不相为谋。张美丽转身离去。卧槽！你别走啊！你还没告诉我，为什么就算这样，你们还是能参加食神大赛啊？李木木赶紧追上去，同时对这个美食大陆感到有点奇怪。虽然毒料里恶名昭著，但是好像并没有被大范围清剿，也确实没有说过毒料里是违法料理吧？只是对于这一点，李木木暂时还不知道，是政府故意没有管理，还是这块大陆的个人实力太强，并没有真正意义上的一个管理者。毕竟永生游戏里面通用货币是寿命。就算没有政府管理，但是只要货币通用，很多环节还是可以正常运转的。看着追上来的李木木，张美丽无奈叹息：第一，毒料理虽然遭受世人的偏见，但是它确实是一个体系的料理，并不违规。第二，食神大赛自始至终就是为了挑选出接下来十年里面能够承载食神气运之人，与是不是毒料理厨师，甚至是不是厨师关系都不大。嗯，食神气运，那是什么？第199章，我张美丽甘拜下风。你不知道，张美丽像看怪物一样的看着李木木，可嗨嗨，那个啥，其他大陆过来旅游的，对这方面不太熟。李木木老老实实道，而且这个食神大赛，他最开始也没打算参加呀、啊，原计划可是等大厨们参加比赛的时候，自己到现场吃吃吃的。嗯，这么给你解释吧，食神大赛的获胜者会获得食神这个称谓，然后受到食神气运加持，在这十年当中，食神无论做什么都会受到大气运加持。他的一举一动就是整个美食大陆的发展导向，对个人也好，对整个美食大陆也好，所有人都需要食神的降临。那干嘛不找一个人一直当食神？李木木一听，这妖牛逼的气运，那找一个高瞻远瞩的人，一直蹲在食神那个位置上不就行了？还费那么大的力气去折腾什么食神大赛啊？曾经有人这么做过，然后呢？然后呢？李木木满脸期待，张美丽一脸愁容。美食大陆迎来了最黑暗动荡的十年。灾难频发，野兽暴动，土地没有任何产出，饥荒长达十年之久。张美丽说这话的时候，咬牙切齿的。四，看来确实不能乱搞。李木木摸摸下巴，原本想着自己顺手弄个食神当当，现在看来这个担子不能背呀、啊。倒不是李木木害怕担责任，人口现在不知道几千亿的精灵国国王，他不是一直当得很开心吗？主要是他不可能在一块大陆上面待十年那么久啊，那不得让他无聊疯掉。乱搞什么？两人一路聊着，一边走。
。此时，李木木已经跟着张美丽来到一块水域边。没啥，你到这水边来是要捕捉鱼类来做料理吗？李木木看见张美丽在这里停顿，一脸好奇的看着，很期待。这位毒料理大家会用什么办法来捕捉那些高价食材？嗯，张美丽说完之后，就不停的从背包当中掏出一包又一包类似肥料口袋的物体。直到地面上摆放了数十包之多，李木木还在好奇他到底要做什么的时候，张美丽就拆开一袋，将袋子当中的红色小丸子尽数撒进面前的水域。这是打窝，张美丽手中动作不停，持续向着水域投放着饵料。李木木就这么看着他，一包，两包，三包。大哥，我怎么感觉水位有点上涨了？李木木忍不住提醒：“原来你们钓鱼人是这么打窝的呀。”都快看不清水原本的颜色了呀！水里面的鱼一定在拜神吧？拜的就是这个打窝仙人，你懂什么？不打好窝，能钓上来大鱼吗？而且第一关持续七天，只要我养好这个窝，第一名不是手拿把掐的事情。张美丽自信道。李木木道心破碎了，高武世界的捕鱼不应该是这个画风的。你这一副本分钓鱼佬的画风是怎么回事？你给我跳下水去，用你的手刀给我砍鱼去啊！你怎么回事？你怎么了？张美丽一脸奇怪的看着李木木，实在是李木木脸上的失望神色太过明显。难道自己偷偷在饵料当中加料的事情被他看出来了？张美丽不由疑惑。可是这在饵料当中添加一些吸引鱼群的特殊小佐料，再正常不过了吧？莫非？是了，一定是这样。张美丽突然想到，自己一直以来只考虑了这个饵料的配比，没有考虑到水质对这个新型饵料融合之后的反应。不愧是自己看中的男人，真是眼光毒辣。不过，你只是想到了第一重，没有考虑到第二重啊。水质有影响，附近的植物当然也会有影响。在这双重影响抵消之下，我的饵料还是会发挥最大的效果的。哎，李木木失望透顶了，谁他妈想看你钓鱼啊？你个空军佬！李木木叹息，不是自己想要的抓鱼方式。而张美丽可不这么想了，她为什么还要叹息？难道还有什么自己没有考虑的地方吗？不可能啊，自己算无一策。不可能有自己没有考虑到的地方，莫非？是了，一定是这样。张美丽看向李木木的眼神都变了，她真是机智若妖啊！张美丽看向自己打窝的地方，这里可是自然美食保护基地，自己错了，错的离谱。这里可不是什么野外捕猎区，这里是自然美食保护基地啊！自己怎么能用常识来判断这里的情况呢？这里的品种全都是高级珍稀品种，就算看似自然的环境，其实也经过了精心的人工雕琢。此时的原本已经浑浊不堪的水域，也在慢慢变得清澈当中。张美丽敏锐的在里面发现了一种叫做清洁贝的食材，捕获等级不高，最主要的作用也是净化水质。哈哈哈哈，这一局是我输了。张美丽站起来，突然这么说了一句话，把李木木搞得满头雾水。输了？什么输了？第二百章，言出法随出显神威。啊！李木木懵逼，李木木不解，无敌的他。早就已经放弃了思考，张美丽这小子在说什么呢？输了，比赛才刚刚开始呢，怎么就输了？李木木，你果然是个聪明人，比我想象当中更加的聪明，我不如你。张美丽放肆大笑，如释重负般对李木木说道：“啊，谢谢。虽然不知道发生了什么，但是别人夸自己聪明，说句谢谢不过分吧？”哼，虚伪，李木木，我承认我小看了你。张美丽突然走到李木木面前。深深的鞠了一个躬，对不起。随后抬起头，视线直直的看着李木木，开口道：“现在开始，我会真真正正的把你当做一名对手看待的。”哦，好的。什么？怎么就把我当做对手了？这小子一挣犯了吗？咋的？小爷飞机上那一手神之压制，只是让你觉得我是一个值得你正视的对手啊？果然冷脸男都是有点自视甚高在身上的。哼，别以为你赢定了，第一场比赛的胜利者只能是我。看着李木木那一脸淡然的模样，张美丽先入为主的认为李木木这是胜券在握的表情，心中不满。他凭什么这么自信？是看不起我吗？是认为我不配和他同台竞技吗？可恶！我张美丽一定会让他后悔的。张美丽说完就转身快速离去。第一场的胜利他势在必得，搞得李木木一脸莫名其妙。你想赢就赢呗，关我屁事啊！我就是来野炊的，顺便想想。如何改造毒料理？说不定可以安排一下精灵国的驻扎。李木木想着，就对着水域喊话：“来几条，觉得配得上我吃的鱼？”风平浪静。
，无事发生。嗯，自己的言出法随不能这么用吗？李木木看见毫无反应，水域，来几条我没吃过的鱼，哗啦啦啦，平静的水面，突然波涛翻滚了起来，遍布整个比赛现场的直播无人机，此时也捕捉到了这个画面。哦，这边是怎么回事？卧槽，这水沸腾的这么厉害，不会是有人直接在烹饪整个水域吧？哟，楼上还真敢想啊！卧槽，不是水沸腾了，是鱼太多了，导致水面看上去和沸腾了一样。哇哦，这就是保护区的资源嘛，好多都是珍稀品种啊。C C C C C C， 我看见了什么？女人的最爱，男人的加油站。虎棒棒，看右边，看右边，虎纹鲨鱼，鱼，好大的鱼，虎纹鲨鱼。我丢，这幅画面至少价值200万年寿命。极度的眼泪从嘴角流下来，观看直播的观众们沸腾了。别的选手也有表现惊艳的存在，只不过也就是开始烹饪了，获得积分了而已。而李木木这里呢，笑死！他的厨艺仅限于煮泡面加上打两个蛋，而且就算他厨艺高超，那种蓝星上的烹饪技巧在这里也没用啊。不过好在言出法随给力，比如一条适合吃鱼生的三生鱼，据说吃下这种鱼的鱼肉，会让人看见自己前生今世还有下一辈子最美好的画面。这条三生鱼直接跳出水面。旁边冲出一条刀鱼，这种刀鱼身体如同利刃一般锋利，只是一个照面，三生鱼便被切割成了生鱼片。在要掉落在李木木面前的时候，又有一片树叶飘来，刚好成为餐具，接住这生鱼片。类似的情况还有很多种，比如火头鱼突然跳到树枝上面去，把自己扎穿以后就开始自燃了起来，开始自我烧烤。观众们无语了，这老天爷喂饭吃？有人默默发出弹幕。你说运气逆天的人，走在路上突然被珍稀食材砸中，这还有人相信？毕竟还是有可能发生的。但是你这食材把自己料理好，然后摆在你面前，这他们和流仙女突然有一天敲开你的门，说我们结婚吧，一样科幻。不对，科幻解释不了了，是他们的魔幻。现在的观众们就是这个想法，真就是老天爷把饭炫到你嘴巴里面啊！而李木木呢，原来之前没有反应。是因为没有鱼觉得自己配得上我吃啊！李木木咂咂嘴，他说呢，难怪之前没有反应，自己现在就算是永生游戏本体，就是自己随意玩弄的小玩具，能配得上自己吃的东西，确实没有。但是自己没有吃过的东西就太多了。三生鱼，嗯，确实很美味，仿佛看见了那个炙热的午后和喜欢的女孩对视。话说这美食大陆是个好吃的料理都会置换啊，可怕！烤巨人豪。下腹火气升腾，效果无敌，清蒸全机械。据说这种螃蟹不分公母，交配的时候需要角力，谁的钳子被对方打断，谁就会自动变成母螃蟹，然后开始产卵。李木木吃了一口，浓郁的蟹肉味差点给他香迷糊了。卧槽！我说怎么吃的不得劲，来一点酱汁。李木木吃了两口，虽然也美味异常，但是总是少点感觉。随着他的话音落下，砰！重物落地声响起，阿花灰头土脸的出现在李木木面前，来点酱汁，不是媚汁。李木木看着突然出现的阿花，有点无语。哎，恩人，你怎么在这？被击飞过来的阿花拍了拍自己身上的尘土，就发现李木木就在这里淡定的用餐。哎，恩人，你生鱼片怎么能不加酱汁？来来来，我这里有我独家配置的神秘小酱汁，恩人你尝尝。说罢。阿花就丢给李木木一瓶他所谓的神秘小酱汁，随后就又冲进了密林当中捕猎自己的猎物了。啊！李木木看着手上的酱汁，好吧，言出法随这能力还是有点用的。想到这里，李木木有好点好奇，如果自己说这句话，会以什么样的方式呈现？嗨嗨，我要吃安体胜。第201章，你就说是不是 NTS 吧？李木木大胆发言，虽然他无敌了。但是他从来没有胡作非为过，他一直很克制自己的。今天这个大胆发言，也不过恰好好奇而已。看看自己的言出法随到底会以怎么样的方式，来呈现这一道世纪名菜。随着李木木的话音落下，轰隆隆，周围就不断响起剧烈的爆炸声，好像发生了激烈的战斗。此时场外的观众可是清清楚楚的看明白到底发生了什么。卧槽，这不是小火舞吗？他怎么也来了？嘻嘻嘻，小火舞据说最擅长的是有料理哦。楼上的说清楚，哪个油？黄油还是花生油？喂喂喂，你们别乱说啊！小火舞，师承油大师。
。最擅长的烹饪手法是将油脂涂抹全身，然后用火点燃。因为料理的动作极具观赏性，如同舞蹈一般，所以这一派又叫艳舞。艳舞，正经吗？你们别管正经不正经了，他好像招惹到一个不得了的食材啊！啊，这保护区的食材等级不是都不高吗？以他的实力，应该没有任何问题啊！此时战斗当中的小火舞也是满头大汗，不知道为什么今天做什么都不顺。这区区一百级的食材，居然也让他疲于应付。哼！小火舞掏出一个小瓷瓶，上面写着一个大大的“油”字。本来想省着点用的，现在这个情况也容不得他节约了。卧槽！莫非我们就要在这里看见艳舞了吗？妈妈，我出去了。这是不花钱就能看的内容吗？兄弟们，转了转了，要知道这艳舞。门票就要好几百年的寿命呢，摄像师呢？夹鸡腿，夹鸡腿，对对对，就往那里拍，给我对进去拍。看见小火舞掏出油瓶，一瞬间观众们沸腾了，激动、欢呼、奔走相告、呼朋唤友、共享盛世，来了来了！小火舞拔开瓷瓶的塞子，仰头，瓷瓶当中的油，犹如一缕金丝，从空中流下，丝线接触到小火舞的下巴，啊，因为体温差。冰冷的油洒到他的身上时候，让他没忍住发出一声惊呼：“啊，兄弟们，爱了爱了，我好了，嗨嗨，我也好了，也就这样嘛，一般一般。”楼上事后贤如佛，找片风入魔，感谢义父 at， 不然这种内容也不是我这种土狗能看见的。金色的油丝顺着小火舞的脖颈一路下滑，流入他的锁骨，在锁骨处蓄满之后，又四散溢出，遍布小火舞的全身，一身淡淡金色的油墨。布满他全身，使得他全身都在反光。因为燕舞的特殊料理方式，小火舞的穿着并不保守，只是在必要部分有着遮挡。此时，在镀了一层油膜之后，更是让人浮想联翩。这这这，让我想起了某位老师。我悔过，我下流，我有罪。呜呜，为什么我想到的是退？呸！你们真下流，我就不一样了。有了这层油膜之后，小火舞才能更好的隔绝火焰，展示燕舞。光滑，嘿嘿，好光滑。嘿嘿，嘶，楼上感觉有点不对劲。小火舞此时每一个动作，都能引发一阵弹幕的高潮。燕舞的准备已经完毕，小火舞谨慎的看着眼前的猎物，心中也是无奈，自己自信满满的来参加比赛，没想到仅仅是第一关，就让自己使出燕舞绝技，自己真是有愧恩师的教导。此次比赛参加完毕，一定要好好潜心修炼，切不能像之前一样骄傲放纵了。思索至此，小火舞拔出发簪。燕舞起势，小火舞用发簪，在一旁的树用力一划，是一个火苗升起，随即小火舞将发簪上的火焰引到自己身上。燕舞不知火，随着小火舞的声音落下，湛蓝色的火焰从他身上升起。咦，新花样啊！我以前看过燕舞的表演，可是黄色的火焰。楼上的大哥，细说，新花样啊，哥们，我就喜欢新花样。观众们还在讨论小火舞的新花样，但是小火舞却是一阵疑惑：怎么会是湛蓝色的火焰？随即目光扫向被他丢弃的瓷瓶。此时瓷瓶滚动，贴有油渍的一面滚过之后，露出背面，写有一个“爆”字。C， 小火舞大骂一声，随即轰隆隆，无人机拍摄的画面当中发生剧烈的爆炸，一瞬间画面当中只剩下火光。嗯，这个就是燕舞吗？有点吓人哎，在现场不会被误伤吗？嘶，有钱人都喜欢这种花样嘛，有点理解不能哎。是我孤陋寡闻了，欣赏不来，欣赏不来。爆炸中飞出一道人影，正是衣衫破碎的小火舞。此时他脑海中只有一个念头：谁他妈的把他的燕舞专用隔绝油换成了爆炸油？另一边，李木木说完自己要吃恩体盛之后，从看见远处发生了剧烈爆炸，随后飞出一道人影，人影受到剧烈冲击。直接冲入水中，溅起巨大的水花，随后去势不减，一路受到水的阻力，开始减速。冲击到李木木面前的时候，就好像轻轻的被水花端到他面前的一样，而且因为爆炸造成的尘土和焦黑，都在水里被冲刷干净。同时，因为刚刚落水的时候，小火舞体表超高的温度，此时挂在他身上的一部分小海鲜都已经熟透。一个身材姣好的美女，此时端端正正的躺在李木木面前。随后又一条三生鱼跳出水面，随后刀鱼快速切割，三生鱼片刚好掉落在美女的小腹之上。同时，他的其他部位此时也在刚刚的冲击当中，摆好了各种处理完毕的食材。
。问题上，爆炸特制版，参上。第202章，请你不要这样无意识的攻略别人。李木木此时有点骑虎难下了。啊，这让他怎么下嘴啊？而且这个生鱼片今天是非吃不可吗？可恶啊，不知道怎么下手啊！李木木尬住了。虽然他无敌了，虽然他天不怕地不怕，虽然他现在宇宙第一口嗨怪，但是本质上。他还是一个纯情小男孩啊！这这这，真真正正的摆这么一个玩意儿在他面前，一时之间，他的脸颊也不由发烫。而且还是在这有直播的比赛现场，对不起，不应该口嗨的。李木木现在只想穿越回几秒钟之前，给口嗨的自己两拳，叫你口嗨，叫你口无遮拦。他们的尴尬的可是几秒钟之后的我啊！绝技，厌恶 N 体胜，我他妈的笑死！哈哈哈。小火舞，这是把自己做成了一道菜吗？噗，<笑>这个就是厨艺的最高境界，以身化菜。从此，你就是我的菜，不再是一句调情的话。听说过以身化剑的，这以身化菜我还是第一次见，我他妈当场笑死。好好好，没想到你是这样的厌恶。噗，我刚刚去看了厌恶厨艺表演的门票，从二百年寿命涨价到八百了。不是，哥们，你快吃啊！客气什么都是一家人，就是就是，好兄弟。别把自己当外人，赶快动筷子，再不动我就要生气了哦！吃啊，你为什么不吃？你快吃啊！这么新鲜的菜，你为什么不吃？李木木很纠结，吃，总感觉自己这一辈的名誉都要毁了。不吃，我他妈祖宗人了，还在意什么别人的眼光？与自己一贯自由的作风不符，要不吃点？李木木的内心天人交战当中，干，我他妈怂个鸡蛋！李木木提起筷子。准备探向神秘领地，好好好，好兄弟，是我亲兄弟。对对对，我觉得可以先吃山峰之上的八爪鱼。咦，道友，我不是很认同你的观点。我认为溪流沟壑处的鱼片也甚是美味。啧啧啧，你们这群人说起吃就是外行了吧？此时我认为最优先食用的应该是两山之间的醉虾。观众们为了最先吃哪个部位，讨论的不可开交。而李木木的这一筷子，径直伸向了那平坦小幅上的三生鱼片，也不是不好意思。或者是害羞，主要是李木木吃了这么久，就觉得这三生鱼片最好吃，其他的味道都要差那么一点点。嗨，给你机会也不中用啊！哈、啊，我气死了，你到底会不会吃啊？不会吃让我来，搞什么飞机？是不是把兄弟们当外人了？兄弟，听哥一句劝，你这样在外面是会被打的。C， 裤子都脱了，你就给我看这。李木木将三生鱼片放入嘴中。你别说，你还真别说，味道和树叶呈上来的感觉是不一样。就在李木木吃完一片，准备继续下筷子之后，小火舞的眉头轻颤，隐隐有醒来之势。嗯，小火舞嘴中发出一声呢喃：“我这是……”小火舞睁开眼睛，记忆最后停留在不知道哪个傻逼换了自己的油，变成爆炸油，随后自己就被炸飞了。眉眼清晰，模糊的画面开始清晰起来。这是怎么样一张的脸庞啊！小火舞看着李木木脸颊，他发誓，他这辈子还没有见过如此清秀出尘的脸。清秀是因为李木木不谙世事，出尘是因为李木木无敌了。万事万物对他都是无所谓的东西。嗯，说白了就是，地主家不知柴米油盐贵的傻儿子。但是，就是这份清秀出尘的脸，让小火舞不知不觉的有些看呆了。嗨嗨，李木木看着这傻妞。醒了之后就傻乎乎的看着自己，于是咳嗽两声，然后尴尬的转移开视线。怎么办？把人当餐具，然后吃到一半，正主醒了，好尴尬！啊啊啊！伴随着李木木的提醒，小火舞终于注意到自己的情况，发出凄凉的惨叫声。事后，小火舞穿好衣服，脸色如同熟透了的苹果。当然，李木木脑海当中不会蹦出好想咬一口的变态想法，弹幕里面倒是一片怨声载道。怒斥李木木这小子，给他机会不中用，让兄弟们少看了很多画面。那个，我说这都是巧合，你信不信？李木木试探的开口。那不然怎么样？总不能说自己言出法随，口还要吃 NTS， 所以把你变成这副样子吧。而且这种事情，也不能自己恼羞成怒就大开杀戒吧？别人受害者都没说什么呢，他有什么资格委屈呢？我我信。李木木还打算继续找借口给自己解释的时候。就听见小火舞红着脸，用那比蚊子还小的嗓音说道：“毕竟在小火舞的视线里面，李木木就是一个纯良的人，一看就不是那种
胡作非为的猥琐男。没错，厌恶继承者。小火舞是一个看脸党，注意区分和颜值党有一丢丢不一样。啊，你信了？这么扯淡的话，他相信了。被人这么信任，反倒是李木木现在有点良心不安了。可恶啊，自己真不是人，居然欺骗这么没有心机的人。呜、哦，我李木木真他妈不是人啊！你没事吧？小火舞看着李木木一副心事重重的样子，忍不住小心翼翼地拉了拉李木木的衣角，那副试探的模样，真是让李木木我见犹怜。真不是他李木木没有见过女人，他们的几千亿九头身精灵女儿，你当开玩笑呢？但是最近和李木木玩得起的，无一不是性格要强的人，就连萌王也是一个口嫌体正直的，哪有机会让他见到这种小可怜啊？这一瞬间，李木木感觉自己心脏被击中了，一股沉睡的父爱。被唤醒了，小火舞这副小心翼翼试探着接近李木木的模样，生怕一不小心就让李木木感觉到不快，简直把李木木的萌点戳爆了。没事儿，要不一起吃点？李木木只感觉自己的父爱之魂觉醒了，啊，好可爱，啊，真的可以吗？小火舞嘴上说着疑问句，双眼一脸期待的看着李木木，那双眼睛水汪汪的，好像在说：“敢说不可以，就哭给你看。”可以可以，随便吃随便吃。李木木摸摸头，算是明白了。他虽然无敌这么久了，但是周遭都是些什么人？要么是百里青这种，老娘管你多厉害，反正又不是自己无敌，老娘和你该怎么打交道还是怎么打交道。要不是就是戈威那种病态的崇拜，只想舔自己脚趾头，或者就是其他喊自己李大佬的人，只是敬畏自己的力量，但是从来没有一个人这样小心翼翼的接触自己。卡哇伊嘞！李木木发呆的想着，小火舞则是。摸摸自己的脸颊，我的脸上有什么吗？小火舞脸色红扑扑的道：“你真可爱。”正在思考自己为什么觉得小火舞可爱的李木木，想也没想的脱口而出：“不安是是李木木，直球攻击啊！”小火舞听见这话，脸色瞬间红到发烫，透顶也如同烧熟的水壶一样，有蒸汽一散。第203章，胸大肌老师，卧槽，随便夸一句就脸红成这样，妹妹。这和你的穿搭人设一点都不相符啊！穿着热辣的害羞萌妹，这个萌点，我李木木认可了。调戏萌王李木木毫无压力，调戏这种倒是让他有点压力上来了。嗨嗨，我就是发表一下内心真实想法，你别想太多啊。嗯，小火舞低声嗯了一声，哈、啊，他夸我可爱，怎么办？怎么办？要幸福的晕过去了。李木木看着小火舞那小脸蛋，又红的像猴屁股一样。一时间不知道该怎么办，但是很快就有人化解了他的尴尬。好、哦，一声咆哮传来，正是之前和小火舞对战的珍宝级食材——敲秘密大金刚。拥有四只肌肉异常发达的肌肉，在遭遇战斗的时候，会用强壮的四只手臂狠狠地敲打自己胸口，造成每一只发育成熟的敲秘密大金刚都拥有千锤百炼的胸大肌。经过千锤百炼的胸大肌，不仅肉质更加鲜嫩，而且不会有一丝柴的口感。是运动爱好者最优质的蛋白质，就算白水煮也是难得的佳肴。最最最重要的是，就算你不锻炼，这块胸大肌肉吃下之后，也会让你拥有强健的胸肌。只是不运动保持的话，会逐渐消失。但是如果保持每天吃，那么就算不锻炼，也会拥有强健的胸肌。所以，敲秘密大金刚也被每一位健身爱好者尊称为“胸大肌老师”。看见冲出来的敲秘密大金刚，小火舞神色一凝。伸出手护住李木木，你退后保护好自己，我来解决他。说完，小火舞就从胸口再次掏出一个瓷瓶，这次拿出之后还特意转了一圈，发现没有爆字之后，才准备打开瓷瓶。不用，男人怎么能躲在女人的身后？李木木放出豪言壮语，按着小火舞的头，将他制止，按到自己身后。倒不是他真的觉得男人不能躲在女人身后，如果这个女人是萌王或者亲姐，他毫无压力。至于这个小可怜吗？李木木嫌弃他动作太慢，小火舞感受着头顶的温度，这就是被人保护、被人呵护的感觉吗？好有安全感，而且他还碰我了，碰！小火舞的头顶再次升起一股热气，整个人又变成了烧水壶，就差发出汽笛声了。现在的李木木可没有时间观察他的状态，只是缓步向敲秘密大金刚走去。嗷、哦、呜！敲秘密大金刚看着走向自己的人类，发出愤怒的吼叫声。咚咚咚，咚咚咚，敲秘密大金刚四个犹如吊车臂一样粗壮的手臂，全力敲击着胸口，每一拳落下
，都会发出震耳欲聋的鼓声。旁边水域甚至都有不少鱼翻着白肚皮浮上水面。可是这些对李木木没有一点影响，他步伐没有一丝混乱，依旧那样慢条斯理的走向敲秘密大金刚。看着李木木淡然的模样，有着不低智慧的敲秘密大金刚，只感觉额头有一丝冷汗渗下。动物的生存本能告诉他，眼前的这个人类不好惹。哦。哦、oh, ，咚咚咚，咚咚，咚咚咚咚咚，敲秘密大金刚使出全力敲击自己的秘密，每一拳落下，都能看见拳头击打在他光滑的胸大肌上面，就如同水面一样溅起涟漪，向四周扩散。强劲的声波犹如一道道飓风，将四周的地面凌辱的面目全非。喂，太吵了！这些看似强大的震慑手段，对李木木却是没有造成丝毫影响，只是这种毫无美感的声音，让他觉得。很是吵闹。随着李木木的话音落下，敲秘密大金刚的神色一致，瞳孔变得涣散起来，随后垂下自己的头颅，像一只温顺的小狗一般，低伏在李木木脚边。卧槽，这大哥到底什么人？之前老天爷送饭吃就已经很离谱了，现在居然没有动手，直接降服了敲秘密大金刚。敲秘密大金刚啊，暴力排行榜前几的食材了。虽然实力不算是多么强大，但是不服就干的那股莽劲绝对是第一名。你们管能徒手拆坦克的大金刚叫做实力没多强，是不强啊！不会还有人都成年的了，还不能徒手拆坦克吧？就是坦克，我八岁就拆着玩了，现在哪里洋洋了？都是直接拿炮弹轰的。就是啊，就是啊，我今天用岩浆泡脚，感觉还是有点冷了。兄弟们有什么推荐的吗？坦克不就是儿童玩具吗？有什么大惊小怪的？我现在的日常训练都是和高达肉搏的。观众的弹幕，最开始震惊李木木的实力强大。到最后开始讨论坦克的战斗力，但是有多少人是吹牛，多少人是真的，就不得而知了。毕竟坦克也分很多档次，不好验证。喂，那个那个谁，你会料理这玩意儿吗？李木木转头看向小火舞，此时的敲秘密大金刚已经吓晕过去了。小火舞，啊，你叫我小火舞就好了。小火舞好似鼓起了全身的勇气，对李木木说完这句话。哦，好，你叫我李木木就行。你到底能不能料理这个玩意儿啊？李木木点头表示记住了。其实他一般不喜欢问别人姓名的。嗯，大部分时间都是。可以，可是，小火舞点头表示自己料理没有问题。随后他又迟疑起来。主要是现在是比赛期间，虽然没有规定不能组队参赛，不过是积分会被平分掉。这只敲秘密大金刚完全就是李木木一个人拿下的。自己现在料理的话，也会被判定组队行为，平分积分的。你担心积分问题啊？没事，不差那点。李木木挥挥手表示无所谓。相对于获得比赛的胜利，他更想要的是吃的开心。见到李木木都无所谓了，小火舞也是开始料理起来。李木木则是在一旁准备看着他料理。两人都没有发现，此时的树林里面有一只蜘蛛正在目不转睛地盯着他俩，同时蜘蛛的视野也被同步转移到了一个人眼中。嚯嚯嚯，真是悠闲呐、啊！第204章，终究还是沦为吃瓜人。剩下。懒洋洋的阳光洒在李木木的身上，随手捏了一张沙滩躺着。身侧，一位身材火辣的大美女，正在给李木木表演艳舞料理。贴在美少女肌肤上炙烤出来的五花肉，朱俊可有兴趣一试？不远处，通过蜘蛛监视着这一切的诅咒之王食指。废废废废，真是毫无防备之心啊！得罪了我诅咒之王，居然还敢这么掉以轻心，真是不怕我放在眼里呢？食指看着李木木倦怠的模样。额头的血管根根暴起，不满、愤怒，凡是被自己记下的人，哪一个不是过得提心吊胆、胆战心惊的？李木木倒好，居然在这里悠闲的看艳舞表演。好好好，你已经成功的激怒了我诅咒之王。食指狠狠的咬着自己的指头，直到有鲜血溢出，他也没有任何停止的意思。居然敢这么不把我放在眼里，我一定要你付出代价！食指狠狠说道，随后操作着一只小小的飞虫，从小火舞的头上飞过。在接近小火舞的瞬间，飞虫就被烧成飞灰。随后，因为热空气上升的原因，大部分灰烬都向上飞去，只有几粒飞灰，违反常理的不向上飞去，而且径直落到小火舞正在炙烤的肉上。木木哥猛游炙烤胸大肌，你快尝尝！小火舞眼冒金星，将烤肉端给李木木，随后期待的看着他，仿佛一只捡回飞碟、等待夸奖的小狗。嘿嘿，那就让我来尝尝你的手艺。李木木光是闻着这气味，就要控制不住自己的食欲了。这浓郁的肉香无时无刻不在挑逗着他的味蕾。李木木看着这块肉，他仿佛在说
快来吃我这块小 S 肉啊！来吧，尽情的享用我吧，用你的利齿无情的蹂躏我，让我的汁液渗满你的口腔，让你的全身都变成我的味道啊！李木木插起一块烤肉，准备放入口中，细细品尝。不能吃！一声大喝传来，可惜阿呜，并没有能成功阻止李木木的进食动作。张美丽一脸焦急的冲出来，快吐掉！我说了不能吃，你怎么还放到嘴里去？张美丽冲到李木木面前，想要搬开李木木的嘴，把里面的烤肉给他抠出来。可惜，以他的小身板，如何能够撼动李木木？吧唧吧唧吧唧，咋的了？这烤肉味道很好吃啊！李木木一边咀嚼着烤肉，一边看着张美丽。这哥又发什么神经？刚刚诅咒之王的小动作，李木木当然发现了，但是添加的那点小料，根本不会影响这块肉的美味，所以他懒得计较。不就是一点点毒吗？不碍事。咋的了？你是以灵魂见长的玩家，那么明显的下毒哼唧，你会没有发现吗？亏我还认为你是可以和我同台竞技的聪明人。张美丽神色癫狂，自己认可的对手，居然被人捷足先登了，而且自己不是以精神灵魂见长的玩家，都能发现。这李木木没有道理发现不了。张美丽脑子一热就说出这么一大段话，但是随即一想，对啊，自己都能发现，这李木木没有道理发现不了啊，莫非？难道是了？一定是这样。这一切都是李木木的算计。可是什么算计需要自己以身试毒呢？张美丽百思不得其解。什么有毒？张美丽的话没有引起李木木的任何波动，倒是小火舞不干了。这烤肉可是他精心烹调的，居然有人说他下毒了，当即委屈的看向李木木。确实有毒，不过不影响他的美味。而且这事儿和你没关。李木木看着泪眼朦胧的小火舞，安慰道。有一说一，味道还是非常棒的，但是他实力不够，发现不了别人下毒的手段，也怪不了他。可是，小火舞还想说什么？李木木将他打断，安抚他继续给自己料理，这些事交给他来解决就好。这都是你的算计吗？张美丽神色凝重的看向李木木，啊啊，什么算计？不管什么算计，中了我的咒毒，都已经无法挽回了。李木木还没来得及解释，自己只是等了太久，想要立刻吃上烤肉。如果指出有毒。那块肉说什么，小火舞都不会给他吃，他懒得指出来而已。一个嚣张跋扈的声音就传了出来：“诅咒之王，食指。”张美丽显然是认识这位诅咒之王，当即指出来人的身份：“怎么，你也认识我？”嚣张跋扈的食指，仰着高高的头颅，不屑的扫视了一眼张美丽：“哈哈哈哈，你还是一如既往的高高在上。”食指，张美丽怒极发笑，瞬间她洁白如玉的手掌变成了黑色。下一瞬，张美丽手一挥，漆黑的手掌指尖渗出一滴滴黑色液体，向食指射去。雕虫小技，食指不屑地看着张美丽的攻击。只见他没有任何动作，就有一道黑影冲出，替他挡住张美丽的攻击。啊！惨叫声从黑影身上传出。哦，能够直接伤害到咒灵的毒物，还算有点意思。虽然张美丽的攻击有点出乎意料，但是食指脸上并没有任何慌乱，反而是对他有些称赞。食指，张美丽却没有任何被夸奖、高兴的意思，反而是更加疯狂的攻击着食指，但是都被食指轻描淡写的挡下。你绿他了？他这么激动？李木木看着状若疯魔的张美丽，忍不住开口询问。虽然和张美丽接触的不多，但是大体上还是可以感觉到张美丽是一个非常理智的人。绿他？我诅咒之王如果做那种事，他现在也不会站在我面前了。再次交锋完毕之后，诅咒之王拉开身位答道。他诅咒之王做事，何须解释？敢对他不满的，直接斩杀就好。食指，你还记得十年前你屠杀的那个村子吗？张美丽此时双眼充血，怨毒的盯着食指。他永远无法忘记十年前的那个夜晚，以及这十年来他所遭受的一切，全都是因为眼前这个男人。哎，那个小火舞啊，切份瓜来。第205章，毒之勇者得不败人生。看见即将有故事发生。李木木赶紧让小火舞给自己切了一份瓜，美食大陆特产，八卦瓜。单独吃的时候和普通西瓜差不多，但是如果配合上故事一起吃，会根据故事的精彩程度，美食程度也会上升。目前关于八卦瓜的论坛当中，网友们总结出下八卦瓜的故事排行榜中，第一名是复活吧，我的亡妻。据说配合这个故事一起吃八卦瓜，会吃出天堂般的味道。李木木此时端着瓜，正等着张美丽给他下菜呢。
。十年前，食指面露疑惑，这么久的事情，他记得个屁！还村子，无非就是哪个被自己屠掉的村子吧。这种事情，他隔几天就要做一次，主要是为了催生诅咒。他还记得个屁啊！人会记得自己吃过多少面包吗？开玩笑，完全没有印象。你果然不记得了。随后，张美丽就开始了她的故事。李木木在一旁吃着八卦瓜，越吃越寡淡。故事很俗套，嗯，大概就是十年前，某个小男孩本来有着幸福的家庭，爱他的爸爸，宠他的妈妈，夫妻感情也非常和谐。但是突然有一天，一个陌生的男子闯进他们的村子，男子浑身黑气，身上散发出的黑气犹如瘟疫一般，凡是接触黑气的叔叔伯伯们都会痛苦万分的死去。他的爸爸妈妈为了保护他，将他放进大水缸里面，随后冲出家门，再也没有回来过。事后他找了很久，也没有找到他们。在之后，饥饿难耐的他不得不出门寻找食物。本来都快要饿死了，突然遇见一个好心的老头子递给他食物。本以为是一个好心人，没想到这却是另一道地狱之门。老头子是毒料理厨师，给他食物也是因为最近差一个试菜的实验品。之后他就被老人控制。每天帮他实验那些毒料理，长期的毒料理投喂之下，他的意识一直浑浑噩噩，几乎没有思考的余地。直到有一天，他开始发现自己越来越清晰，老头子的毒料理对自己的作用越来越低，他开始产生抗体了。不过这已经是五年以后了，他不再是那个天真的孩童。长期的折磨之下，早就学会了隐忍，因为他一直浑浑噩噩的，老人做什么对他一直以来都没有遮遮掩掩。于是他就借此机会。疯狂的学习，随着毒料里越吃越多，他发现自己身上产生的抗体也越来越多。直到后面，老人的毒料里已经对他没有任何作用，老人的厨艺也被他全盘吸收之后，他动手了。他用自己能想到的最残忍的手法，将老人折磨致死。随后又开始了一段新的旅途，旅途中他也确认了自己的仇人，就是诅咒之王食指。他自己也凭借着老人那里学来的手艺，成为毒料里一道上。冉冉升起的星星，哦，这么说来，还真是我呀！不好意思，食指听完，突然道歉，随后嘴角咧开笑容，不好意思啊，是我十年前没有杀干净，现在给我一个将功补过的机会吧。食指说完，就向张美丽扑去，想要一击必杀，可惜，张美丽现在也不是吃素的，一个闪身躲避开他的攻击。食指眼含热泪，为什么？为什么？为什么你就不能让我弥补我的过错呢？食指一边疯狂进攻，一边狂飙眼泪，仿佛破防一般。你这个疯子，今天我就要让你偿还我们村子的血债！张美丽看似胡乱的攻击者，但是别忘了，她一直以智谋标榜自己的。虽然今天在这里遇见食指，出乎她的预料，按照原本计划，她是打算拿到食神大赛的冠军，取得那件厨具之后，捕获了梦幻之金，再去收拾食指，那会儿她才有百分之百的把握。此刻对上食指。他自己预估也就五成把握，本来他是不想动手的，但是没想到食指带给他的伤痛太过沉痛，让他没有忍住，此时也只能硬着头皮上了。不过好在，一切都在按照他的计划进行。张美丽看着食指一步步踏入他准备的陷阱之中，嘴角不由勾起一抹轻微的弧度。突然，本来应该在他身前的食指，居然闪现到他的身后，凑在他的耳边，薄唇轻启：“你在开心什么？不会以为……”这么拙劣的陷阱，我会看不见吧？下一瞬，扑哧，食指的手指从张美丽的后背洞穿她整个身体，沾满血液的心脏还在食指的手心跳动着。果然，我还是没能报仇吗？张美丽感觉自己好累，视线越来越模糊了。爸爸妈妈，我终于能来看你们了，我好想你们啊！我太累了，废废废废，这样是不是就算弥补我的过错了？我想大家都会原谅我的，对吧？食指将张美丽的心脏狠狠地捏碎，这种捏爆心脏的感觉，总是让她无法自拔。接下来就轮到你喽。食指看向一旁吃瓜的李木木，还有此时抱着李木木脑袋，把他的头当做胸垫，瑟瑟发抖的小火舞。道理是这个道理。李木木吐出一口瓜子，撇撇嘴，示意食指看看自己的身后。但是你怎么也得把它处理干净，再找我的麻烦吧。食指顺着李木木撇嘴方向向后看去。刚刚被自己捏爆心脏的张美丽，不知道何时又站了起来，胸口只剩下被绞碎的衣物，但是伤口却不翼而飞，只有洁白如霞的肌肤。张美丽现在神色有些茫然，不可置信地摸了摸自己的脸。没错，
，这些都是李木木的手笔，让他复活一个死去很久、灵魂都消散了的人。他做不到，也不是做不到，就是灵魂已经消散了。他可以完完整整的复制这么一个人出来，但是灵魂就算和之前的完完全全一模一样，但是从伦理角度来说，他也不算之前那个人了。这个就看个人怎么定义。但是一个在他面前死掉的人，呵，不可能。只要他李木木不想，就没人能在他面前死掉，根本不给你机会。小伙，我啊有点重，能不能去旁边继续给我烤肉？毕竟，好戏才刚刚开始呢。第206章，李木木 out。李木木这番发言，让在场的三人都一脸懵逼的看着他。大哥，不是，你看看现场氛围啊，现在是说这种话的时候吗？嗯，你们都看着我干嘛？接着奏乐，接着舞啊！李木木说完，一个响指打响，激昂的战斗音乐响起。瞬间给现场染上肃杀的氛围，观战网友也集体高潮。什么叫大佬？这就是大佬！山崩于眼前，面不改色。此子不是池中之物，排面，太排面了。这是顶级治疗大佬吗？那个张美丽刚刚明明心脏都被捏爆了。这个参赛者叫李木木，有谁知道吗？不太清楚，可能是其他大陆过来的强者吧。逼格，拉满了，拉满了！我宣布，接着奏乐，接着舞，就是我的人生格言了。牛牛牛！我已经激动的不知道说什么了，真自带 BGM 的男人。李木木的音乐，怎么可能只是简简单单的音乐？这可是李大神亲自放的音乐。战斗专注度正 100% 疲劳恢复正 100% 痛觉感知负 80% 让你体验无限乱斗的快感。就认定李木木牌 BGM。随着音乐的响起，张美丽和食指两人也感觉天地色变，两人的视线当中已经容不下外物，只有彼此。杀！一个交锋下来，张美丽成功的被食指斩首。果然，老牌强者不是这些随随便便吃了十年苦头的小年轻就能碰瓷的。食指舔了舔手上的血液，看向李木木，下一个就是你了。说完，食指还对着李木木做了一个抹脖子的动作。李木木不慌不忙的捡起一条果汁鱼，一耳光上去，果汁鱼昏厥。李木木从他的换气口插了一根吸管进去，惬意了吸了一口。同时指了指食指的身后，什么？食指不可置信的回头，就看见张美丽的无头躯体晃晃悠悠的站起，将自己的头颅捡起来安装好，去死吧！食指，扑哧！食指，三杀！张美丽复活，四杀！张美丽复活，超神！张美丽复活，我就不相信你能无限复活！食指看着再次站起来的张美丽，只当她是掌握了什么能够复活的道具。永生世界当中，这些玩意儿并不稀奇。卧槽，这小子复活了多少次了？什么道具这么顶、啊？一时间分不清到底是李木木在治疗，还是张美丽自带复活了。不管是哪一个，都很离谱啊！你们看看，这都多少次了？地面都染红了呀，大哥！现场，食指气喘吁吁的看着再次站起身来的张美丽。既然杀不死他，那我就先杀了你！食指双眼充血，冲向李木木。哎，多活一会儿不好吗？李木木轻声叹气，有一说一，食指无双哥草刷张美丽的画面，配上他的 BGM， 其实画面冲击还是挺强劲的，不至于那么无聊，让他可以多看一会儿。你现在不去砍张美丽，跑来看我，这不是找死吗？电光火石之间，食指已经化身一道闪电，从李木木身前穿过，哼，垃圾，穿梭到李木木身后的食指，保持着一个酷酷的姿势，不屑的说道，随即他就感到一股剧痛。腰间，血液如同喷泉一般喷射而出。下一刻，食指的上半身就从他的腿上滑落。不，不可能！到了他这种级别，腰斩也不一定会造成马上死亡。上半身跌落在地的食指不可置信的看着李木木，自己刚刚攻击的手感明明没有问题才对。他刚刚有动作吗？自己怎么什么都没有看见？而且就算现在，他的身上也没有溢出一丝杀意。难道他真对对我一点杀意都没有？捏死我和捏死一只蚂蚁，对他来说没有什么不同吗？哈哈哈哈，这就是强者的孤高吗？视线越来越模糊的食指，甚至能看到那些被他杀死的亡灵开始啃食他的肉体了。这就是死亡的感觉吗？卧槽，有没有屌大的告诉我发生了什么？我屌大，但是我他妈也不知道发生了什么啊！这里木木选手刚刚有动作吗？不知道啊。这无人机只有 12,400 帧，我刚刚解析来看了，食指的动作勉强还能看见。这李木木的动作完全捕捉不到啊！我的神啊， 1 2 4 0 0帧都捕捉不到
，这还是人吗？楼上的，你为什么会发出是人吗？这种感叹。穿越的，选手张美丽，食指李木木，因为对其他选手出手出局。突然的通知让李木木一愣，卧槽，他们打了那么久，你不说出局，我他妈动都还没动，你判我出局？好好好，举办方，我看你有取死之道。李木木气愤起身，虽然他完全看不上这个什么食神大赛的冠军。对所谓的食神气运也完全不感兴趣，但是，你竟敢打扰本大爷找乐子！主办方，给老子滚出来！李木木大喊一声。下一刻，五个形态各异的老头子就在一阵空间乱流当中掉落出来。美食大陆五巨头：饭老卡亚、汤老尼伯茨、肉老肯尼迪、菜老丘迪、酒老塞班。这五位就是美食大陆上真真正正的掌权者。美食大陆的一切运转。都由他们说了算，平时跺跺脚就能让这片大陆地震的五巨头，此时正一脸懵逼的坐在李木木面前。我是谁？我在哪？我要干嘛？弹幕，我擦，五巨头怎么出来了？刚刚李木木是不是说了句什么？卧槽，牛逼啊！这是什么唯一职业，居然把五巨头都给干出来了？我的亲娘呢？李木木这么屌的吗？年轻人，这是你弄的吗？范老卡亚环视一周，视线最终落在李木木身上。咋的？有意见啊？李木木踢踢牙，哼，目无尊长，到底是哪家教育出的小辈？不是，在这个实力为尊的永生游戏世界，你突然给我讲辈分。第207章，小小的改造一番，李木木很不爽，就像施法突然被打断，打游戏被人拔网线，买东西被销售说穷逼，我他妈无敌之后，唯一的乐趣就是找乐子了。你们居然淘汰我！而且现在还说我目无尊长，好好好，我今天就目无尊长给你们看看，我是不是给你们脸了？李木木气势一凝，滔天的压力向着五人席卷去，砰砰砰！承受不住压力的五巨头，此时全部匍匐在地，想要开口说话，但是因为内脏同样在承受着巨大的压力，一开口就是一口鲜血喷出。本来我就是来玩玩的，遵守你们的游戏规则，被淘汰了我也无所谓，这点游戏精神我还是有的。李木木低眉，看向五人，但是这个食指斩杀张美丽那么多次，你们不制止，是害怕他诅咒之王的威名吗？李木木思索片刻，又觉得不对劲，害怕他诅咒之王，为什么不怕他？李木木，他李某人可是干掉诅咒之王的人，按理说他更可怕才对，但是害怕诅咒之王，不怕自己，这不符合常理。李木木松开压制在他们身上的气势，我不是很明白你们这么做的用意。哪一位口才好点？给我解释解释。李木木看着，因为刚刚被他气势压迫，此时犹如刚刚从水里捞起来的五人。大神，真不是我们欺软怕硬。这诅咒之王常年在通缉榜上面，神出鬼没的我们实在是抓不住他。一旦惹怒他，不知道又有多少地方要遭殃了。蔡老磕磕巴巴的给李木木解释道：“道理很简单，诅咒之王不讲道理，弄了他要遭受无穷无尽的报复。”李木木看上去比较好说话，所以。意思还是我比较好欺负哥。李木木看了看五巨头，归根结底还是政客。他们考虑的永远是大局，但是李木木不喜欢这样。他是理想主义者，而永生世界也是一个理想的世界。美食大陆也是一块梦幻般的大陆，被他们这样的政客沾染，就不纯粹了。他还是挺喜欢这块大陆的，所以改造必须改造。按照你们这个意思，你们五个是维护不了。这美食大陆的治安问题喽，既然这样，就别坐在这个位置上了吧。李木木一句话，就决定了美食大陆权力中心五人的去路。在这一块纯粹的大陆上面，不需要政客。李木木闭眼感受了一下，这美食大陆面积超大，差不多等于三个蓝星了。问题不大，魔改开始。首先就是这食神气运，李木木一把把他从虚无当中揪了出来。食神气运并没有任何意识，它只是一团纯粹的能量体。具体就表现在，只能通过附着于人类身上，借此才能出现在现实世界当中，不然就只能永远待在虚无当中。其次就是，它出现在现实当中时，会让整个美食大陆蓬勃发展。李木木直接给他修改了规则，让他永远的待在这现实当中，而且美食大陆的美食文化发展也会开始反哺他。他越强大，美食大陆就会出现更多美味的食材，形成一个完美的良性循环。其次，这片大陆。如果没有政客，那么治安谁来维护？这里就照搬自由之都的处理方式
，三亿美食刑警，瞬间制造出来。不过，李木木为了多样性，并没有选择和自由之都一样给予他们固定的形态，而是制造出直径三厘米的圆球，他们可以选择自己想要的形态，不管是路边的石头、花草，还是各种食材、科技造物，他们都可以变化。但有一个前提，美食刑警变化的生物，头上都有一顶小帽子，并且还会像游戏当中一样。在头顶显示自己的昵称，他们的作用只有一个，在这美食大陆，只能允许一种杀戮，那就是为了进食的杀戮。除此以外的任何战斗形式，从此以后在美食大陆都将被制止。当然，有人的地方就会有纠纷，不能战斗了，也要给他们一个其他的发泄方式。这里李木木就直接抄作业了，反正不管是战斗也好，其他方式也好，最终目的就是分高低，对吧？行，给你们机会。美食大陆就要有美食的特色，人与人之间有任何纷争，都他娘的给我通过厨艺比拼解决，就是俗称的食戟。为了防止有人作弊，美食大陆的所有食戟裁判都不由人类担任，而是让食神器运来，绝对的公平公正，没有任何私心，做到了绝对的公平。至于城市设施、基础福利的运转，全部给爷变成私有承包制，中间反正有哪里不对劲了。随时欢迎他们使用十几功能进行调整，反正如果漏洞过大了，他在调整就是。做完这一系列挑战之后的李木木松了一口气，同时在美食大陆上的所有智慧生物，脑海当中也接收到了这些新改变。随手改变一个大陆的规则，真是恐怖如斯。哈哈哈哈哈！那以后我们厨师的地位不是蹭蹭的上涨，如果是食神气运来当裁判，毒料理也不能作弊了，正好可以通过这些规则将毒料理赶尽杀绝。完美，这才是我理想当中的世界。我宣布，我就常驻这美食大陆，再也不走了。话说那些美食刑警只是禁止厮杀，那就是说其他事情他都不会管哥。嘿嘿嘿，楼上的我知道你在想什么，可是，一旦发生纠纷，别人就能立刻发动十级哦，小心偷鸡不成蚀把米。老东方厨艺培训学院开始招生了，让你的厨艺三天毕业，不再惧怕别人的十级挑战。好消息，好消息，好消息！江南罐头厂倒闭了，现在。成立小义子厨师学院，特级厨师证等你拿回家。报证，报证。他李木木这样做，有考虑过其他人的死活吗？我觉得挺好的呀。这样的规则之下，才会让美食大陆的美食文化蓬勃发展。对于李木木的所作所为，有人欢喜有人忧，但是所有人都有一个共同点，他们无可奈何。他们的挥手改变整个大陆规则的男人，这已经不是惹不惹得起可以形容的了，就完全提不起和他作对的心思啊。被李木木如此一折腾，五巨头此时也是面如死灰的瘫坐在原地。完了，一切都完了。他们辛辛苦苦折腾了一辈子的权势，在李木木绝对的力量面前，根本没有丝毫作用。顷刻间，土崩瓦解。哎呦喂，社会我木哥一出手就惊天动地啊！牛子哥爽朗的声音传出。本来还在四处捕猎的他，脑海中就听见这么一长串的改造规则。落款李木木，当即给他证据了。什么？你告诉我，昨天和我一起在地摊边上撸串的好兄弟，居然是绝世大佬，真是震惊他妈给震惊开门，震惊到家了呀！哎，小事小事，李木木有些不好意思道，有些想法本来就是脑子一热蹦出来的，普通人脑子一热就是一热，就图一乐。但是李木木当前的实力，脑子一热那就是不简单了，随随便便的就能对这个世界产生巨大改变，所以有时候过于强大的力量。不同的人拥有之后，产生的后果也是千奇百怪的。就像李木木这种容易脑子一热、四处闲逛的乐子人，瞬间就颠覆了一块大陆的政权。美食大陆的食神大赛，可不是只有他们这块大陆上面直播的，对周围好几块大陆可都是有辐射影响的。李木木刚刚这些所作所为也没有遮遮掩掩，周边好几块大陆的掌权者纷纷开始自威起来，派出了大量的间谍侦探开始对李木木探查起来。没办法呀。虽然知道这货很强大，但是至少要掌握这货的行动轨迹吧。万一这尊大神哪天走到他们管理的大陆上，看见什么事情不顺眼了，就觉得这块大陆的政权没用了，需要颠覆，那他们不得哭死。所以即使知道危险，这件事还是必须得做，一定不能让这位爷有丝毫的不顺心啊。至于刺杀李木木，其他大陆或许有办法，但是这几块大陆的掌权人表示，如果后果是死几百万平头老百姓。那无所谓，但后果是自己的权利，就算是 1% 的风险，他们也不会去冒的。当然，这些东西
，李木木是完全不知道的，他也不想知道，因为阿花告诉他，梦幻之精要出现了。第208章，阿花震惊版，一个小小的虚坤，就能让他李木木吃得流连忘返，这梦幻之精的美味，不敢想，不敢想。反正现在食神大赛也开不下去了。李木木借用了一下传说中的厨具切割之刃，也没有谁敢说一句反对。于是，捕捉梦幻之精。出发！首先按照管理，找到黑市商人，让他安排一条游艇。啊？为什么要找黑市商人的游艇？你是看不起我龙坚强吗？李木木坐在游艇上，不满的瘪瘪嘴，而龙坚强则是变成了一条摩托艇，跟在游艇后面。这条航线只有黑市商人知道，除了他，谁也带我们走不进来。阿花看着正在给李木木烤肉的小火舞，对李木木解释道：“这小火舞说什么也不想和李木木分开。”无奈，只好把它烧上。我不信，别说一条普普通通的航线了，龙坚强说不定现在都可以在因果线上面给你跑两圈了。这梦幻之精是行走在梦幻与现实之间的，只有当梦幻之海逆流的时候，才有可能看见它现身。阿花可不管这么多，自顾自的给李木木科普起梦幻之精的知识点。虽然李木木的强大他已经看见了，可是对于梦幻之精这种一半在现实当中，一半在梦幻当中的生物，捕捉它。实力并不是第一要求，应用规则才是。还好李木木现在不知道他想的是什么，如果知道，李木木一定会告诉他。阿花呀，你对力量还是一无所知。梦幻之海的出现条件极为苛刻，不仅需要极高的运气，还需要。阿花还在给李木木滔滔不绝的科普着，李木木则是看着阿花的身后，是不是一片金黄色？没错，没想到还是知道一点吗？然后一边连接大海。另一边连接到天上，没错，看来恩人也是有做过准备的嘛。不过只是这样还不够，想要遇见梦幻之海还需要。阿花，你看看你背后是不是就是梦幻之海啊？李木木指了指阿花的背后，阿花疑惑的扭头看去，随后就被震惊的说不出话来了。他是做梦都不敢想，居然这么快又这么简单的就遇见梦幻之海了。遥想这些年里，捕捉珍稀食材的道路之上，哪一次不是经历千辛万苦？最后才堪堪到手，甚至可以说，大多数时候都是无功而返的。而今天，自己等人才出发多久，没有风险，没有焦急的守候，这梦幻之海就像迫不及待要被发现一样，直接送到面前了。干，这算什么大冒险？自己以前辛辛苦苦的都是为了什么？嗨嗨，发现梦幻之海只是第一步，想要捕捉梦幻之精，还需要大毅力和大机缘。阿花勉强守住自己的道心。内心安慰道：“没事，没事，这才是第一步。想要捕捉梦幻之精，需要经历的还多呢。但是从这连接天地的大海之中找到它，就需要费不少力气呢。哎，那个在喷泉的，是不是就是梦幻之精？李木木虽然没有见过梦幻之精，但是鲸鱼还是见过的好吧？虽然这条黄金海洋当中的鲸鱼……李木木再出发。李木木看着懒洋洋喷泉的梦幻之精，阿花则是一脸懵逼。离谱，太他妈的离谱了！”后面的事情就简单了，只需要在梦幻之精喷泉的时候，悄悄从他的出气口潜入，在他如同迷宫一般的体内找到他的力量之源，然后再经过三个小时的祈祷之舞，稳定力量源，随后就可以用切割之刃一刀一刀的剥离梦幻之精和他力量源的连接。这一步需要足足 1,024 刀，随后就更简单了，只需要在……啊，这么麻烦？过来吧，你！李木木听阿花说着，这比他命还长的过程，只敢又要长脑子了。这就和垃圾游戏当中一些故意提高在线时长，弄出来又臭又长的剧情一样。他李木木李大爷表示拒绝，直接对梦幻之精发动虚空召唤。正在出水的梦幻之精就被李木木这么给抓了过来。阿花，哪些部位能吃，哪些部位不能吃？李木木准备现场肢解这梦幻之精。阿花，阿巴呀巴呀巴，天堂，距离享受完梦幻之精料理已经过去三天了。李木木感觉自己还沦陷在那。美味的幻境当中，难以自拔。他已经在龙坚强牌房车车顶瘫痪三天了，没有干劲，只想慵懒的躺着，回味梦幻之精的味道。而龙坚强则是默默的一路向西。按照航线显示，接下来他们要进入的大陆，是一个上午的大陆。这边大陆的玩家基本路线都是以舞者为方向，盛行江湖文化。按照永生大陆的历史，这块大陆融入永生世界已经两千年了。据说永生游戏降临的时候，这块大陆的文明还处于封建社会，所有人都把永生游戏当作神迹。当时的掌权者
禁止百姓进入这个游戏当中，由社会的中上游先进入的永生游戏，占据了各种游戏资源，发展到一定程度之后，才放普通老百姓进入。玩过游戏的都知道，要是有一款无限升级的游戏，肯定是一步强，步步强的。这个定律在永生游戏世界当中尤为明显，所以后进入的普通人根本无法抵抗，并且这么一个资源丰富的世界，加上皇权的绝对实力压制。更是不存在任何革命的可能性，也就是说，两千多年过去了，这个大陆依旧是封建王权统治。等级三言，龙坚强很快来到了禁区大陆的关卡，高耸入云的城楼，气势恢宏的城门，下面却是非常现代化的入关操作。李木木仪进入这封建王朝大陆的领地，他的资料就已经摆在各大掌权人的手上了。没办法，前几天他在美食大陆的所作所为实在是太过骇人听闻。这封建王朝又和美食大陆相连，而且和美食大陆那种相对自由的大陆不同，这块大陆完全就是权力组成的金字塔，权力的作用比任何一块大陆上面都显得更重要。遇见李木木这么一个绝世高人，惹不起，他们就需要非常谨慎的对待了。李木木从入关开始，一路走来，看见的人都是和颜悦色的，对他说话都是礼貌异常，让李木木产生一种错觉，自己难道来到了什么礼仪之邦？可是，就算是礼仪之邦，这未免也太过和蔼了吧？走到大街上，大家应该都是关心的，做着自己的事情，偶尔不小心和别人双眼对视，然后会心一笑，这都算社会氛围轻松了。但是李木木今天呢？抬眼望去，不管是任何人，只要他李木木看上一眼，那人则会立马抬起头来，对着李木木露出一个灿烂的笑容。这种感觉，反倒是让阳光开朗大男孩李木木有点毛骨悚然。然后走几步就会看见各种好人好事，包括，但不限于，帮老奶奶过马路。也不知道这永生游戏当中怎么会有老奶奶，不应该没有寿命直接嘎吗？帮小朋友摘下树上的气球，也不知道是谁家的孩子。不知道永生游戏当中最危险的事情就是让小孩子一个人玩吗？这里面的人贩子可是真真正正要小孩命的，这些怪事多了，李木木也就懒得吐槽了，只感觉这块大陆里的人处处透露着诡异。阿坚啊，你有没有觉得这里怪怪的？嗯，据我资料显示，这龙武国是这块大陆上的霸主，这个国家武道盛行，居民这样和颜悦色，确实有点反常。龙坚强其实什么都知道，他的能力本来就可以通过暗物质界面探索一切。那些偷摸盯着李木木的老鼠，他当然不会发现不了。但是，作为他伟大的主人李木木最爱的坐骑，以及最信任的私人管家计算机，他当然明白自己主人想要的是什么。他的主人李木木想知道什么，能瞒过他，他只不过喜欢这种感觉罢了。自己亲手解出一道计算题，和直接看答案，感觉是不一样的。嘿嘿，有点意思。找个僻静的地方，李木木下令。这个龙武国虽然是个封建王朝国家，但是在永生游戏这个背景下，科技发展就算不刻意发展，但是也不至于完全停滞。所以，李木木之前坐着房车出现在大街上也并不扎眼。相对来说。本地人更喜欢用各种异兽来当坐骑，开汽车的都是穷人。而现在，李木木让龙坚强找一个僻静的地方，只是为了乔装打扮一番。上次骑了驴，这次李木木选择骑牛，正儿八经黄皮老水牛。主人，其实这里牛带点真龙血脉也是很正常的。我其实可以变得更酷炫点。龙坚强委屈巴巴地说道：“如果可以，他真的想要变得酷炫一点。一想到他堂堂多宇宙级别的战力。”居然这里伪装一头普普通通的老水牛，他就觉得委屈。你懂个屁，懂不懂什么叫返璞归真啊？我告诉你，越是花哨的越不顶用，影视高人都是这个格调。你信我？李木木拍拍龙坚强牌老水牛，语重心长道，随后掏出自己精心准备的装逼套装，快要破掉的斗笠，破破烂烂的蓑衣，加上麻布短打汗衫，加上一双赤脚，正儿八经的泥腿子出现了。伪装完毕，再次出发。第210章比武招亲，铁道、西风、肥牛，夕阳西下，李木木在剔牙，以他的实力，想要瞬间蒸发又不被人发现，简直轻轻松松。而且为了不被人通过其他蛛丝马迹察觉到，李木木还专门重新顺一道关口外，重新进了一次关。就算是这个大陆的掌权者，对这块大陆的把控力再强，也不可能监控到整个永生世界，并且只要是脑子正常的掌权者。就不会闭关锁国，为了经济发展，势必需要人口流动的。所以，李木木再次进入这千年古国。化名李飞宇
，是一个正在游历世界的文艺牧童，一头牛，一件蓑衣，就是他的全部资产。喂喂喂，那个放牛的，关口检查处，上一次来，也是这个大哥，不过上次他和颜悦色，像一个阳光正义的邻家大叔，这次嘛，要不是时间间隔的不算久，李木木就要判若两人了。满脸不耐烦的情绪，差不多写在脸上了。哎，关爷怎么了？李木木装作唯唯诺诺的模样，讨好似的接话道：“人这个生物就很奇怪，当自己没有实力，真真正正的唯唯诺诺时，往往会愤怒、不甘；但是当真正有实力、有底气之后，做这些事情，完全不会觉得自己掉面子。”李木木现在就是这种随和的心态。怎么了？入关费交了吗？一年寿命，少废话！检查大哥一看李木木这么卑微，当即胆子也是放大：“入关费。”我怎么没有听说过？李木木装作懵懂无知，天真的反问道：“少废话！你进入我们龙武国，安全是不是就受到我们龙武国的保障？只收你一年寿命，都是便宜你的了。要么交寿命，要么给老子滚！”检查大哥冷漠的说道，感觉很不近人情。但是这个事情蛮正常的，不管是谁，一件事解释过太多次之后，都没有什么好脸色。详情可以参考蓝星之前的各个基础服务岗位，比如自行想象。好好好。李木木不再询问，交钱走人，回到刚刚那条熟悉的街道，味道一下就对了。冷漠的街道，冷漠的寒风，就说嘛，哪有那么多好人好事在他脸上循环播放的，一点都不科学。龙武国的建筑风格，类似一种古风朋克风，雕梁画栋的建筑结合着各种机械结构，景色也算别具一格。此时，他牵着一头老黄牛，在对比满街的机械龙马、龙血耗牛、半机械半生物的施救。这些坐骑面前，李木木简直是毫不起眼，偶尔几道扫视到他的视线，也不是会心一笑，而是带着几丝不屑。好好好，就要这个样子吗？李木木露出一个灿烂的笑容，倒不是他有受虐倾向，主要是之前那一切都太假了，桃花源都没有这么假。当当当，铜锣刺耳的声音传入李木木的耳中，街道上的大部分人也被这声音吸引过去。李木木循声望去，只见一个头发花白的老头。提着一面铜锣，奋力地敲着，走过路过，不要错过。我们父女俩路过贵宝地，郎中羞涩。嗯，李木木一听就明白了，大叔和他女儿没寿命了，但是又不想去打工赚寿命，所以决定借用这个地方，比武招亲，参赛费一年寿命，赢了取走他女儿，输了报名费概不退还。这个玩法在龙武国挺常见的，而且还会限制，只能使用武功招式，不能使用天赋。被动等等一系列影响公平的东西，纯粹的技术较量。听见这个玩法，李木木回想起来，自己好像还有个武道源流的被动，也被吸引了兴趣，往人群当中凑去。不愧是能想出这种办法赚取寿命的人。你别说，人家女儿还是有一点姿色的，至少是小火舞级别的，加上常年练武，八块腹肌加上马甲线、腰窝，一个不少。在场的男性们一个个看着小姐姐火辣的身材。也是躁动不安，反正才一年寿命，拼了！很快，第一场比试就开始了。小姐姐看样子是用拳的，装扮有点类似泰拳，长长的绷带缠绕在拳头之上。而她的对手则是一个用棍的壮汉，一上场就收获嘘声一片。啧啧，和赤手空拳的小姑娘比武，还用武器？下贱！用棍打拳，好不要脸啊！路人们都在喷壮汉，李木木则是不这么认为。虽然他大多数时候看上去憨憨的。但是武道方面，根本没有人比他更懂。小姐姐下盘扎实，浑身尽力汇聚在一点。单论武道方面，已经算是一个高手。而那个壮汉呢，只是看上去壮实而已，全是虚的，徒有力量而已。举个简单的例子就是，小姐姐力量一，可以发挥的力量是二或者三；壮汉力量一，发挥的力量可能只有 0.8 两者根本就不在一个等级上。事实也正如李木木所料，每出五个回合。壮汉就被小姐姐一拳正中下颚，昏死过去。承让，厉害！啊，有没有大哥看出来这是什么套路啊？看得出来个屌啊！武道发展这么多年，当中的套路不下几万种了，看得出来个屁！说这种话的，一看就是不懂武术的。抛开各种内力、真气之类的加成，所有武术基本就是在那几种基础招式上的演变，加上偶尔有两个奇招而已。小姐姐的擂台赛，也是如火如荼的进行着。前几个上去，每两个回合就被干翻，这也让看热闹的人知道，只有两把刷子的人就不要上去凑热闹了。一时之间，现在搞得有点尴尬。
，没有人愿意再上台。大叔刚要准备吆喝几句，如果没有人再上台打擂，就准备跑路。这个时候，一个骑着龙头马身蛇尾坐骑的翩翩公子出现。有趣，第二幺幺章，金龟婿。这位翩翩公子跳下他的龙蛇马坐骑，马龙蛇好似有点暴躁。翩翩公子轻抚龙马蛇的鬃毛，安抚着。公子也要参加比武招亲。大叔看着这公子的打扮，心中盘算着：要是这位公子的话，让自己的女儿故意输掉比赛也不是不可以。大叔刚想要回头，悄悄的给自己女儿使眼色，却是发现自己的女儿早就一脸娇羞的看着这一位翩翩贵公子了。得，看来不用自己这个当爹得操心。正有此意，缴费，上台，打擂开始。两人郎有意，妾有情，在擂台上打的那叫一个情意绵绵，干柴烈火。你给我一个，还我飘飘拳；我给你一招，波涛汹涌掌。看得李木木相当难受。龌龊，这可是神圣的比武，怎么可以变成撒狗粮的地方？他喵的，我和你们这群恋爱脑拼了！呸！瞬间，一个游戏手柄在李木木手中生成。哎，台上的小姐姐挥出一个直拳。哎，别哎！小姐姐一个漂亮组合拳，上上下下抱抱。小姐姐一个升龙拳，带走翩翩公子。爽了，公子，公子，你没事吧？公子，小姐姐神智恢复，发现自己一拳撂倒了这位公子哥，急忙在这公子身上上下摸索，检查身体有没有问题。大叔也是急忙上前检查自己这位金龟婿的身体。要知道，单单是那一匹蛇马龙就价值万年寿命啊，根本就不是普通家庭能够消费起的。我这是，金龟婿迷迷糊糊的睁开眼，只感觉眼前一片汹涌澎湃。公子，你醒了。小姐姐看见金龟婿醒来，才放下心来。这金龟婿也是迷茫了一下，就想起刚刚发生了什么，赶紧站起身来，对着这对父女行礼道：“在下学艺不精，献丑了。”说完，就仿佛羞愧难当，欲转身就走。公子留步！这金龟婿想要离开，却被小姐姐拉住衣袖。金龟婿扭头一看，那句话怎么说的来着？女子低头不见脚尖，便是人间绝色。嗯，不是说人家汹涌澎湃。是说害羞的低下头，寒春的模样。小姐姐现在就是这副姿态，脸颊羞红的几欲滴血。姑娘，公子，刚刚我是被人控制了，本来应该你赢的。小姐姐迟熟的开口道。原本她的计划也是，再交手两个回合，她就会佯装不敌，随后败下阵来。可是还莫等她实施计划，自己就失去意识，再次清醒过来，就发现金龟婿就被自己打趴下了。姑娘，你是说刚刚有人控制你？金龟婿听见小姐姐这么说，眉头一皱。要知道龙武国是一个崇尚武道的国家，你实力强大固然会受到尊敬，但是如果你实力一般，但是单论武道牛逼，也会获得非同一般的地位。也是因为如此，擂台赛在龙武国是神圣不可侵犯的。要是有人在擂台赛当中作弊，绝对是会受到所有人唾弃的。嗯，小姐姐本身应该是一个御姐风格的人，如今红云满面，娇羞异常。也是冲击到了金龟婿的小心脏。诸位，这位小姐说，她刚刚比赛时被人控制了，不知道是哪位高手出手，想必是从其他大陆过来做客的朋友，不是很清楚我们龙武国的规矩。擂台在龙武国是神圣不可侵犯的。我和这位小姐接下来还会再比试一次，还请莫要干扰。金龟婿彬彬有礼道：“毕竟这里也算边关城市，有着数不清的外地人，出现一些不知道规矩的大高手也很正常。”而且能够神不知鬼不觉的操控别人，还不被人发现，想必自身实力也不低。所以金龟婿只是客气的劝解一番，要是背后那个神秘人不听劝，再进行下一步动作。李木木瘪瘪嘴，第一次捣乱是自己不爽被撒狗粮，第二次他可不会去捣乱了。看着他俩那快要拔丝的眼神，只要自己出手，绝对还是继续中赛，压根没有意义。没有李木木这个乐子人的捣乱，小姐姐和金龟婿的比试。顺利进行，可能是为了防止夜长梦多。这一轮比赛，没走过十个回合，小姐姐就败下阵来。然后两个人开始在那里假惺惺的道：“公子好武功，姑娘也不差，哪里哪里都是公子谦让了。”“没有没有，我这番话发自肺腑。”李木木 ，you， 李木木今天倒要看看，这队在搞什么东西。本来按照小说正常发展，应该是一个富贵公子哥出来仗势欺人，但是没想这小子还挺懂礼貌的。这场比试就这么乌龙的结束，擂台两妇女就跟着金龟婿走了。毕竟别人也说了，出来跪宝地，没有落脚的地方也很正常。他们仨前面走着。
。李木木隔了三条街，远远的吊着。至于会不会太远，他只是一般情况不开这么高的灵敏度而已。要不是为了追求那么一丢丢尾随的乐趣，李木木完全可以蹲在原地不动，然后用1 6 K 高清画面追踪第一手画面。金龟婿带着父女二人，左拐右拐，越走越深。终于在一座破败的府邸上停下脚步，牌匾早就不翼而飞，门框上还有不少蜘蛛网。到了，金龟婿停下，示意二人已经到达目的地。公子，这是？小姐姐看着眼前的危房，有点不敢置信的道：“骑马蛇龙的人，就住在这？哦，娘子放心，这院子只是我的别院之一，太久没有打扫才会这样。今日我们第一次见面，虽然在武神的见证下，你应该是我的妻子了，但是道理是还没有过门。”所以我就想起我还有这么一处院子，如果娘子嫌弃，为夫。金龟婿温文尔雅的笑道，从容不迫的解释情况。父女两人也是明白，这个时候如果表现的太过势利，这煮熟的鸭子可就要跑喽。不嫌弃不嫌弃，我们父女俩只要有个落脚的地方就行，怎么会嫌弃呢？大叔赶紧接话，第一次见面，可别让人家太过为难了。那我就放心了。随后这个金龟婿又是鞍前马后的替大叔拿东西，但是。当他们打开门之后，还是为这座院子的破烂程度感到震惊。爹爹，就算是别院，这样太破旧了吧？小姐姐拉着大叔小声说道：“你懂什么？我前些年在其他大陆见过，这个叫什么战乱风，想必你未来夫君也是一个懂情调的人。”你说什么呢，爹爹？两人在那窃窃私语，完全没有注意到正在拿行李的金龟婿，目光阴冷的看着两人。吱呀，腐朽的大门发出让人牙齿发酸的声音，大门关上了。第212章，李木木的能力开发。李木木远远吊着，现在宅子里面还是一幅其乐融融的画面，而李木木自己也没有闲着。他发现有点低估自己了。自从职业变成无法描述之后，习惯了直接碾压，但是太无趣了。刚刚跟踪的时候，发现了一个新玩法：石头和小草把这两个生命体捏在一起，变成了石头草。这个还算平平无奇，没有什么亮点，对吧？但是随后他就开发出了新能力，搞笑动漫当中的那些变态能力，比如香蕉和鸭子用生命改造融合，直接变成了可以剥皮的鸭子。之前一直当成捏纸骗人老婆的技能，而且李木木自己一直走的无敌路线，根本没有怎么开发过自己的技能。这会儿那三没有什么新动静，李木木就在这里玩女娲造人、小母鸡和蜈蚣融合。一只鸡有66条鸡腿 ，KFC 狂喜，奶牛加袋鼠加水龙头。好，不用挤奶了，直接去奶牛的育儿袋下面打开水龙头，完美！这么无敌的技能，自己居然只想着造飞人娘，暴殄天物啊！暴殄天物！李木木深深悔恨，这些东西能给世界带来多大的改革啊？手机加玻璃加美女等于傻妞，门框加空间穿梭规则等于任意门。操！李木木思路一打开，好像搞笑漫画也不是他的极限，他甚至可以和某个蓝胖子碰瓷了呀！不就是因果律武器吗？对他来说好像也没有什么压力啊。李木木眼睛一亮，这样搞的话，自己乐子又会多出不少啊。比如搞个剑神丸，丢到某个悬崖底部，一代剑神的成长经历就会如此拉开。我想想，我想想，这样的话要怎么玩才能让接下来的事情更有意思呢？堂堂阔少，跑去比武招亲，还将别人带回这么一个破烂小屋。以李木木安装反诈 IP 这么多年的经验来看，肯定是有猫腻的。那对妇女也不是什么老实人，看见是阔少就放水输掉比赛，图的什么也不用多说。但是自己要怎么搅局才能让事情变得有意思起来呢？李木木蹲在墙角，苦思冥想着。吐真迹，不行不行，太平庸，根本都不算是乐子。哎，有了，两边可以说都是爱慕虚荣的人了。嘿嘿，要知道，在这个永生世界当中，即使是货币变成了寿命，有一样东西。始终还是硬通货，那就是黄金。李木木看着院子里面那只正在散步的老母鸡，生命改造，启动。金龟婿将父女俩在他的别院安顿好以后，咕咕咕，院子里的老母鸡突然冲进屋子里面，在三人的注视下，跑到床榻上面，鸡爪不停的薅着被褥，好像把这里当成自己的鸡窝。金龟婿当即想要去驱赶，随后这只老母鸡就在三人的眼皮子底下，就摁的一下，一颗金蛋落在被褥之上。贤婿，这是大叔看着这一幕，还有些懵逼，随即想要上前捡起这颗金蛋子，细打量一番。不过有人动作更快，金龟婿整个人如风一般窜到床边
，捡起金蛋，一颗鸡蛋大小的黄金，重量差不多在一千克左右了。金龟婿拿在手上掂量，重量没有问题，随即下意识的放在嘴边咬了一下，是真的，黄金。C， 老子发了，没想到老娘留下的这只老母鸡，居然能够下金蛋，哈哈哈，就该老子胡大勇大才。但是这对父女。金龟婿胡大勇眼中闪过一丝凶光，原本自己只是看上了他们的报名费，还有这个小美人，可惜现在他们看见了不该看的东西。哦，没啥，这只老母鸡平时吃的饲料我会掺杂一些金箔，所以这鸡蛋看上去就金光灿灿的。我一般拿去做蛋雕的。胡大勇随便找了一个借口搪塞，听说那些富家贵族就喜欢往食物里面添加金粉，这样就可以拉出金灿灿的排泄物，那么对鸡来说应该也差不多。哦。原来是这样，大叔有些心不在焉道：“公子真是好雅兴啊！”小姐姐则是意有所指，两人都不相信这金龟婿湖州的鬼话，但是表面上都没有表现出来。哪里哪里，蛋雕，只是我的一个小小爱好罢了。对了，我想起今天应该给母鸡喂饲料了，容我失陪一下。胡大勇找了个借口出去，以前只当是一只普通老母鸡，当然无所谓。现在知道是一只下金蛋的老母鸡，不得把它牢牢看住啊！小姐姐还想和胡大勇一起去。但是被他的父亲拉住了。等到胡大勇出去以后，父亲，你干嘛拦着我呀？这可是一只下金蛋的母鸡，有了它，我们就一辈子吃穿不愁了。小姐姐情绪有点激动，这可是一座金山摆在他们面前，情绪激动太过正常。这是他的宅子，跑得了和尚跑不了庙。大叔则是劝解道：“而且，就算他真就这么跑路了，自己也有后手。没想到能在这里碰见这么一个大宝贝，父亲，你的意思是？”嗯，好不容易逃到这边关，明天我们就启程去其他大陆吧。那这个女儿都这个时候了，你还在为父面前装什么？当然是按照老规矩处理喽。嘿嘿嘿，父亲，那这次可得让女儿动手了。哥哥哥，胡大勇呼唤着老母鸡。此时的老母鸡正在院子当中小菜地里面抓虫吃，鸡爪在土壤上面疯狂的刨着。也许是被李木木改造过的原因，这小鸡爪子刨土效率就跟一个挖掘机一样，将这小块菜地。三下五除二，刨得面目全非，甚至还从地下刨出了一些森森白骨，也不知道是猪大骨还是什么。胡大勇看见这一幕，也是心头大震，冲过去抓住老母鸡，同时私下打量，看见那妇女老老实实的待在屋子里面，才松了一口气，将裸露出来的白骨重新用土掩埋上。C， 要不是看在你能下金蛋的份上，我非宰了你煲汤不可。胡大勇对着老母鸡叫骂着。第213章。我看你骨骼惊奇，哇！李木木在街上随便进了一家面馆，点了一份牛肉面，不要葱花。然后看着这连续剧，从这个剧情走向来看，这两拨人还都不简单啊！小兄弟，你真有眼光，这附近谁不知道我铁牛牛肉面的？我这就去给你下面。面店的老板是一个憨厚老实的中年人，在李木木点完面以后，又有两个衙役打扮的人走进去面馆。哎，你说上面是不是没事找事？一天天的没事找事。让我们安排人演戏。其中一个稍微年轻的衙役坐下后，立刻开始发起牢骚。哎，有什么办法？听说是有什么大人物来微服私访，反正我们小心些就是。另一位年龄稍长的衙役满脸苦涩，生活的苦涩已经在他的脸上留下了足够的痕迹。哼，微服私访，这些大人物哪里知道什么人间疾苦？这世道也就是让我们这些普通人互相折磨罢了。这些贵族官老爷只会高高在上。嘘，慎言啊，你不要命了。这么大的人了，祸从口出的道理还不明白？李木木一听，咦，这画面有点熟悉。那个微服私访的大人物，该不会是自己吧？两位官爷，你们说的演戏是？李木木一脸八卦的探上去，或许是他现在这副泥腿子、贫困人士的外貌，有底层人士的加成。这两位衙役对他也没什么戒备。哎，今天早上来了一个开房车的大佬，李木木付出两碗面的代价，成功打听到。自己之前看见的那些果然都是演戏，不过这些人并不知道所谓的大人物是谁，只知道上面非常重视这件事，并且需要这位大人物。看见的城市风貌必须是真善美的，所以这几天全城的基层政府人员都要无条件加班，只为在这几天里面打造所谓的最美城市风貌。有点意思。李木木摸摸下巴，这是看见自己在美食大陆的所作所为后，这块大陆的掌权者的应激反应吗？其实大可不必。他李木木又不是什么追求真善美的人，想要改造美食大陆，完全是那块大陆的特殊性，是有乐子，充满趣味性。
。至于龙武国，好像没有什么改造的必要吧，又没什么好玩的。吃完面条，他并没有因为老板给他放牛肉而大开杀戒。杀人又不是什么好玩的事情。坐在龙坚强的背上，慢慢悠悠的晃着，看着干净整洁的街道，他突然发现这永生世界缺少一种职业，因为寿命变成货币，导致这个世界是没有乞丐的。也对。自己的寿命能够使用，真正的穷困潦倒可就是直接死亡。所以现在这个，坐在自己面前，衣衫破烂，浑身上下不修边幅，蓬头垢面的老头子，虽然各项标准都和传统意义上的乞丐没有什么区别，但是一定不是真正的乞丐。小伙子，我看你骨骼惊奇，一定是练武奇才。我这里有一本武功秘籍，不知你感不感兴趣啊？老乞丐拿出一本破破烂烂的书籍，一脸色眯眯的看着自己。仿佛正在欣赏什么绝世瑰宝一样，如来神他妈的一掌！李木木看着书籍封面，念出上面的内容：“大哥，别人都是如来神掌，你这个……哎，小伙子，外边来的吧？这龙武国武道昌隆，武术发展几千年，开发出来的武术肯定是越来越高级啊！那如来神掌只是简简单单从天而降的一掌，过时了。”老乞丐侃侃而谈，说到如来神掌的时候，脸上轻视的神色毫不掩饰。哦，那这个神他妈的一掌。有什么不同？李木木来了一点兴趣。确实，这也是他曾经看小说那么多年一直没有搞明白的一个问题：为什么神兵功法都是越古老的越好？完全没有道理。什么东西不都应该向前发展的吗？哪有越发展越落后、出道就是巅峰的玩法？你当是水果手机吗？虽然大部分解释是因为什么末法时代，草草解释，但是李木木根本不接受。现在这个老乞丐的说法倒是勾起他的兴趣。永生世界一直处于成长当中，不存在什么末法时代的说法。在这个世界里面，崇尚武道的大陆对武术天天推陈出新，才是正常的画风。嘿嘿，这如来神他妈的一掌是如来神掌的修订版第67版。这一版不需要施工者自身飞上天空，只需要汇聚自己全身气力，在外太空召唤出巨佛，从宇宙中拍下这一掌。老乞丐滔滔不绝道，讲述起功法效果的时候，双目寒光。哎，这么听起来有点意思啊。李木木有点感兴趣，这妖牛逼的功法，今日我与你有缘，只要两个月寿命。老乞丐看见李木木来了兴趣，赶紧推销道：“谢谢，不需要。”李木木婉拒，倒不是舍不得钱，他感兴趣的事也不是这本功法，而是老乞丐说的这个攻击画面。他觉得自己可以抄袭下来，下次自己拍人的时候就别啪叽一下就把人解决了，画面一点都不震撼，一点都没有大制作的样子，我他妈都无敌了。还不追求一点高逼格，那这个无敌将毫无意义。哎，小兄弟别急，要是对这如来神他妈的一掌不感兴趣，我这里还有其他功法。听见李木木这么一说，老乞丐着急了。送上门的生意，怎么能放手呢？必须拿下。随后又掏出几本秘籍：降龙10086掌、9,999 九阳神功、巨阳指、黯然销魂独孤108件、两年半北坤神功，俗称大法。也求全一心两用解析，太上太下太中忘情路加偷跑版，不忘情也能修炼。跟着《黄帝内经》学双修加配套学习资料，《金瓶梅》插图版。四，李木木发出一丝惊叹：“我全包了。”第214章，他们的乐子人当久了，就觉得我不会干正事了，是吧？毕竟，这些功法的名字一听就很有意思啊。把这些秘籍拿来过来一看，大部分都有弄虚作假的嫌疑，有点过分夸大效果了。但是。没有关系，李木木他有欲望黑洞，出来吧，我的老宝贝儿，哦，我最最最最伟大的主人，您最最最最最最最忠实的奴仆一直都在，请让我舔舔主人您的脚趾头。欲望黑洞一出现，看见李木木这副没有穿鞋子的装扮，当即扑到他的脚边，对着李木木脚趾头就准备大快朵颐。滚啊！李木木一脚踢开欲望黑洞 ，C， 几天不见，更恶心了，快给我把这几本秘籍都给我强化了。强个十次就行，李木木安排道：“遵命，我伟大的主人。”吧唧吧唧吧唧，哦 ，Tui， 吧唧吧唧，哦 ，Tui， 吧唧吧唧，哦 ，Tui。经过多次升华，外貌早已经不是狐的形状，但是这个强化方式依旧是熟悉的套餐。主人不负所托，欲望黑洞一副被榨干的模样。李木木看着全新出炉的秘籍，眼睛发亮，名字没有什么变化，但是效果都变成实打实的了。不过，因为功效太强，这几本秘籍都已经脱离了功法层次，变成了类似传承物一样的存在。也就是说，这些功法每本只能一个人学习传承
二次传授是没有作用的，毕竟效果太强了呀。比如这个降龙10086掌，第一掌是发挥自己的全身力量拍出一掌，第二掌效果一样，但是会叠加上前面所有掌的力道，后面依此类推。也就是说，力道发挥是第一掌力道一，第二掌力道二，第三掌力道四，第四掌力道八，一共10086掌。要是能全部拍出来。这宇宙都要拍没吧？唯一缺点就是要慢慢叠 buff， 要是叠到足够多的层次前被干掉了，就欲哭无泪了。二的一万零八十六次方是多少？不知道，已经超过人类数字的上限了。李木木嘴角勾起一丝弧度，嘿嘿，这个封建王朝靠着武力和资源垄断，已经统治这里太久了，是应该给他找点乐子了。李木木金手指老爷爷板上线，李木木牵着龙坚强，来到胡大勇的院子外，你别说。之前只顾着看戏了，他家这院子虽然破败，但是面积不小，而且五脏俱全，可以看出祖上还是富裕过。买下来开个武馆是绰绰有余的。咚咚咚，三好青年李木木，礼貌敲门，有人吗？咚咚咚，你好，有人吗？咚，咚，咚，他妈的有人吗？李木木一脚把门踹开，刚刚因为看秘籍去了，没有关注这边的进度。没想到剧情发展的这么快，此事已经发展到胡大勇浑身是血，抱着老母鸡，一副随时要掐死老母鸡的模样；父女俩则是投鼠忌器，害怕他真的弄死老母鸡，不敢轻易动手。此时的李木木踹门而入，一时间将三人的计划都打乱了。不是有人吗？装什么呢？李木木牵着龙坚强走进来，胡大勇看见突然进来的李木木，脸上一喜，兄台快把我报官！这两人入室抢劫，还想杀人灭口。胡大勇这浑身浴血的模样，说这话确实很有说服力。小兄弟，别信他，这院子是我们妇女的，他是小偷。大叔仗着自己有着一张忠厚老实的脸，想要过来和李木木套近乎。如果慢慢过来的时候，肌肉不那么紧绷，就更完美了。李木木作为武道老祖宗，哪里还看不出来这小子在悄悄蓄力呢？准备过来给自己来一个一发入魂，一击致命。李木木唇角轻启，也行，在自己的武馆大业前。先来点开胃小菜，陪他们玩玩，尊斗吗？李木木眨巴着纯洁无瑕的大眼睛，看着靠近的大叔。当然了，小兄弟快过来，离我近点，小心这暴徒暴起，伤到你了就不好了。大叔劝慰道。大叔靠近李木木，当即准备动手。蠢货，看不出来他们才是劫匪吗？老子现在这身伤势，怎么看我都是受害者吧？胡大勇大骂道。李木木顺着胡大勇的身影转身看去，大叔这蓄势待发的一击。也因为这个转身打到了龙坚强的牛角上，嗷、哦、呜！大叔发出一声惨叫，哎呀！大叔，你这是怎么了？有什么想不开的？你告诉我呀、啊！李木木扭头过来，一脸担忧的看向大叔被牛角扎穿的手掌，哼，少装算了，别把我们当傻子玩啊！大叔看着李木木还在演戏，当即怒骂道：“他的手掌是普通牛能扎穿的吗？要真是普通的牛，自己刚刚那一招之下，牛头都得炸了。”既然牛不是普通的牛，这牵牛的人肯定也不是普通的人。作为一个常年逃窜的人来说，这点警觉性还是有的。咦，居然被看出来了！李木木自认演技还是不错的。唉，只能说生活果然不是电影。电影当中那些反派被傻乎乎的玩弄，现实里面一个回合都没走下来就被识破，那就不装了，谈点正事好了。李木木双手一摊，无所谓道：“什么正事？”大叔谨慎地盯着李木木，这个男人不简单，该不会也是来追捕自己的吧？嗯，我看这个院子不错，准备买了。谁是主人？报个价。大哥，你看一下情况啊，现在像是能谈买卖的时候吗？胡大勇听见这话，当即气得想要骂娘。看不出来，老子要死了吗？我看阁下就是存心来捣乱的吧？大叔显然并不像李木木说的话，此时对李木木的杀意犹如实质。他妈的，烦死了！每次认真办事，别人都以为自己在开玩笑。李木木一急，就情不自禁地放出自己身上的气势。三人立刻，啪啪啪三声，跪在地上。巨大的力道冲击，地上的青石地板都被他们跪得粉碎。当然，他们自己的膝盖也没有好到哪里去。剧烈的疼痛冲击脑海，三人想要发出惨叫声，但是在李木木的气势压制下，除了冷汗直流，他们不敢发出一丝一毫的声音。现在。我们可以谈谈买院子的事情了吗？李木木看着跪在自己面前的三人，开口道：“第215章。”
，锦服拳馆重现江湖。三人此时大气都不敢出，胆战心惊的看着李木木。天啦，这个人是谁？为什么会这么强？仅仅释放出的气势就如此强大，比他们见识到的任何人都要可怕。大大大佬，这家院子是我的，我可以免费送给你，只要你保我安全就行。胡大勇艰难开口。这座宅子虽然也值几个钱，但是相对于他怀中的这座金山来说，那都不是事。只要自己安全活下去，找个地方苟下去，都不是问题。这件事他还是拎得清。好，李木木当然也清楚他想的是什么。可惜，那只老母鸡，除了第一个金蛋是李木木赠送的以外，后面还想要下金蛋，就必须吃金子才行。吃多少金子，下出来的金蛋就多大，怎么样惊喜吧？李木木抬手将胡大勇治疗完毕，瞬间生龙活虎。父女俩想要做点什么，但是。李木木只是瞥了他们一眼，就瞬间把头缩回去，不敢有其他心思。大叔心想：让你先跑一阵，到时候无非多费一点事儿罢了。只要抓住那只老母鸡，自己和女儿逃到其他大陆也能吃穿不愁。胡大勇治疗完毕之后，就将房契拿出来交给李木木：“大佬，这套宅子赠送给您，您只要保证这父女俩一个时辰不离开这里就行。”胡大勇谨慎开口：“自己还需要一点时间准备跑路，去吧，去吧。”李木木打发道，随后就将这父女俩放在门口一站，一个时辰之后再动，可以饶你们一命，明白吗？李木木并没有施加任何其他限制，甚至就算真提前跑了，他也不会追究。他就想看看这两人有没有这么大的胆子。很可惜，没有给李木木任何发飙的机会。他表示你们这么听话，倒显得自己不懂事了。阿坚，查查开武馆要什么条件？李木木拍拍牛屁股，叫龙坚强查查，在这里。开个武馆要走什么手续？要做隐士高人，当然就要手续齐全。好的，主人。算了，你直接去把手续给我跑完吧。好的，主人。能当甩手掌柜？傻子才不当。随后，李木木开始对他的第三座别野改造。话说塞巴斯和林奇萨把自己的别野打理的怎么样了呀？随手一改之后，也没去真真正正的住过哦。哎，操劳命啊，操劳命啊！李木木吐槽自己，有着大房子不住。天天满世界乱跑，说不定自己有当旅游博主的潜质呢。接下来就到了李木木最喜欢的环节，论如何空手 DIY 一座逼格拉满的拳馆。首先是拳馆名字，李木木做人讲究的是一个不忘初心，所以锦服拳馆启动，龙飞凤舞的四个大字出现在牌匾上，字面上的意思。李木木搞了一条龙和一只凤凰封印在里面，当然不是去抓的，直接捏的，主打的就是一个实事求是。然后是看门石狮子，这边用的科技风格，机甲石狮顺带充当监控作用，简简单单给他们搞两个恒星能源。如果自爆，也就把这个龙武国全部带走而已，实力一般，当个看门的监控也就够了。再来就是大门，原本腐朽不堪的大门一点逼格也没有，直接拆掉重新造，原材料震惊，强化十次之后，别说吸收震动了，门口那俩狮子就是自爆，在门后都听不到一点动静。然后围墙，李木木在整体一起改造，和每一块砖分别改造之间有些犹豫不决。整体改造简单省事，但是少了点乐子。李木木决定每一块分别改造，独立成为一个小秘境。三千世界在他这里都不够用，足足造了几万个，以后可以当做学员的历练秘境。外面弄完以后，李木木又在思考内部如何改造，打扫院子的扫帚，点化成扫地僧不过分吧？烧火棍改造成通天魔棍不夸张吧？园中的小树改造成上古神树没有问题吧？小池塘改造成连接所有海域，想吃什么地方的海鲜直接抓，没有毛病吧？呼先这样吧，之后想到什么再说。把家中的大部分物品进行魔改之后，李木木瘫坐下来，好久没有脑子了。今天这一番改造，感觉都要长新脑子了。主人注册完毕了。李木木在他的太师椅上面还没躺几分钟，龙坚强就推门入。拿着厚厚的一叠资料进来了，嗯，主人。不过他们说想要在此地开武馆，还要拜馆才行。龙坚强提醒道：“其他能够处理的事情，他都已经全部搞定。”拜馆？什么东西？李木木询问。就是龙武国武道盛行，想要开一家全新的武馆，必须得到此地其他武馆的承认。通俗点来讲，就是要么把其他武馆全部打服，或者给出足够的好处，不然武道协会不会承认。龙坚强调出相关资料。给李木木讲解，龙蛇武馆设立拜馆时被打断手脚。
，千年武馆嚣张跋扈，将当地武馆馆长全部打死，从此一家独大。龙武国各个城市当中开设武馆拜馆的资料，摆在李木木面前。他现在所在的城市是一座边关城市，叫做龙关，懂得都懂。一般边关的城市都是民风彪悍的。所以，这个城市大大小小的的武馆有三十多家，不是不能开设更多，而是二十年前无限滞留武馆开张以后，就再也没有哪家武馆拜馆能够过他们那一关了。所以今天龙坚强去办手续的时候，也是引起一阵骚动。此时，龙关城又有一家新武馆成立的消息，已经传遍了大街小巷。卧槽，真有胆子啊！上次有人来开武馆，还是五年前的事情了。是啊，是啊，上次那个叫什么？唐门武馆。那个馆主叫海子的，被无限制留武馆的馆主打的肠子都流出来了，太惨了！这家武馆什么时候去拜馆啊？到时候找个前排的位置一起看啊！是啊，是啊，这都多少年没见过人拜馆了。这家新武馆叫什么？锦福泉馆。好没气势啊，行不行啊？这名字听上去就软趴趴的，管他那么多干嘛？有热闹看不就行了？嘿嘿，刚刚我去看了，城东那边已经有人开盘口了。听说无限滞留的馆主已经放话了，看在现在年轻人这么有勇气的份上，会手下留情的。第216章踢馆，还要拜馆啊？这么麻烦？李木木皱着眉头，不想去啊。这种事情听着就很麻烦，但是现在为了这个馆主人设，好像又必须按照规则走，不然自己又直接更改整个大陆的规则吗？那还玩个屁！随后，李木木将暧昧的视线移向龙坚强，啊，坚啊，要不你再跑一趟？李木木贱兮兮道：“这副模样，看样子是要把甩手掌柜贯彻到底了。”主人，你在说什么呢？人家只是一个坐骑，听不懂哦。龙坚强抿嘴一笑，装作听不懂的样子。拜馆，这么有意思的事情，自己的主人又是乐子人，热衷于找乐子。自己身为主人身边最忠实的仆人，当然要替主人考虑周到啊。啧，李木木咂咂嘴，行吧行吧，走，挨个去拜访一遍吧。好嘞，主人。龙坚强听到这么说，瞬间变成大黄牛。主人，我已经给你安排了最优路线，保证不会走重复的路线。龙坚强说着，好似很期待李木木夸奖一般。行行行，知道了知道了，快走吧。李木木催促着赶紧走。按照这龙关城的规矩，所谓拜馆，肯定是要提前预约的，才叫拜馆。当然，要是有急性子的，想要马上解决，也可以直接上门就行。不过这个就不叫拜馆了。而叫踢馆，第一家武馆，龙关城的百年老字号红武武馆，曾经也辉煌过一段时间。不过，在有了无限滞留武馆之后，就大不如从前。学习的弟子也不过几十人，堪堪维护住招牌而已。李木木来到武馆前，你好，拜馆。见到出来接待自己的人，李木木也没有多言，直接开门见山，直接表明来意。虽然他不觉得自己有什么问题，但是外人看来，问题就大了。好好好，不递交拜贴，直接上门。这是要踢馆对吧？好好好，不先找别的武馆，就找我们红武武馆，试看我们现在人数不多，好欺负对吧？虽然我们红武武馆不再像几十年前一样辉煌，但是也不是什么阿猫阿狗都能上门欺负的。哼，不知天高地厚。本来出门接待李木木的人还是和颜悦色的，还以为今天有新学员上门呢。但是听见李木木这么一说，脸色当即黑了下来。当然。更多是生气李木木找上门的第一家武馆是他们红武武馆，而不是李木木没有礼数踢馆的事情。现在都当红武武馆好欺负是吧？嘿，快来看，我就说第一家拜访的一定是红武武馆吧。大街上人来人往，瞬间围了上来。龙武国又不是什么纯古代社会，还是有科技力量的，网络什么的都是标配。有网络，那八卦传的就快。李木木开武馆这个事情早就传疯了，拜托。龙关城可是二十年没有人成功建立新武馆了，更是有五年没人建武馆了，能不稀奇吗？其实，在消息传出的第一时间，各大武馆门口都已经有闲着没事的人在蹲守了，而发生者则是拿着直播设备讲解着。这红武武馆要说几十年前也算龙关城的一个大武馆了，可惜现在落魄成这样，学员现在也不过来了几十人。要是我开武馆，我也第一个挑战他。要是红武武馆这一关都过不了，后面的武馆更是不用去看了。男子滔滔不绝地讲着，完全没有注意到，此时听见有人来拜馆。红武武馆的弟子早就出来围着了，听见他这么说，一个个拳头硬了，手上的拳头硬了。这红武武馆当年的老馆主
，靠着一双红武拳，也算是打遍龙关无人敌。可惜当初无限滞留武馆馆主，只用了三生两世，就扎破了老馆主的气管和心脏，一命呜呼。红武拳现在的传人又是一个女人，哎，男子说着还叹息两声。红武武馆的人听着，一个个都气得牙痒痒，但是又无可奈何，因为他说的确实是事实。当年一战，老馆主撒手人寰，少馆主带着大批精锐。直接转投无限滞留武馆，只留下老馆主的小孙女一个人独自支撑。就是你踢馆，这时候正主也出来了。红武武馆当代馆主，红武全传人朱一荣，踢馆？不是，我是来拜馆的。李木木否认。听见踢馆，他脑海中只有一个画面：扛着牌匾进去，将人全部打趴下，然后让他们吃纸。他可没这么想，他只想走个流程而已。哼。好一个拜馆，不递交拜贴，直接上门。你这和踢馆有什么区别？少女朱一荣秀眉紧皱。自从爷爷死后，他的大哥就带着大部分精锐离开。这些年，要不是他苦心经营，这红武武馆的招牌早就不保了。可现在居然什么人都能欺负到自己头上，他委屈。行了，行了，你说什么就是什么。麻烦快点开始，我还要回去吃晚饭呢。李木木摆摆手，无所谓道，随便别人怎么认为，他只想赶快。把流程走完，但是说者无意，听着有意。李木木的意思是，给老子倒快点，接下来还是几十家武馆呢，快点结束，自己还要回去弄饭吃。但是其他人可不是这么想的，在龙武国，拜馆一般都是一家一天，打完之后休养生息一下，然后全力以赴第二天的战斗。但李木木这话仿佛完全没有把拜馆这件事放在心上，好像随随便便走一个过场一样。嚯！这个新来的武馆馆主好嚣张啊！接下来的武馆馆主应该没人会放水了。嚣张点怎么了？这才习武之人嘛！要是什么都憋着，那还叫习武之人吗？哈哈，我倒是有点期待了。好好好，既然阁下如此自信，那就让我来试试你的手段。周易容一听，怒极反笑。龙武国尚武，万事万物都可以通过打擂解决。这拜馆也不需要专业的擂台，直接在武馆门口划开道来。请注意。只能使用武道，发现使用其他任何手段都将直接判定为负。直播男子直接化身主持人，一局定胜负。虽然不论生死，但是还是希望大家以和为贵。开始，第217章，问心道，下盘轻浮，出拳无力，假动作太多，意图太明显了。哎，气息都乱了，你打什么拳？你这也叫拳？李木木摇头叹息。进入比武状态的他，就是武道的身。就算只给一具普通人的身体，他也没有丝毫惧怕。但是这个红武拳，给他的感觉太差了。要不你还是回去练广播体操吧。再次闪避开一拳之后，李木木吐槽道：“菜，太菜了！哈、啊，我要杀了你！”或许是李木木的垃圾话攻击力太强，亦或是对自己在众人面前表现的太过差劲。朱一荣脸色涨红，拳路也变得不集中起来。比武还能分心？躺下吧，你。李木木一直点在朱一荣力量核心点，当即导致他重心不稳，摔倒在地。噗，哈哈哈呀，哈哈哈！这红武拳落寞，看来也是必然啊。就是这种实力也能当馆主了。这么说，我上我也行啊。听着周遭围观群众的嘲笑，朱一荣紧咬嘴唇，倔强的站起身来，努力的控制住自己的表情，让自己不哭出来。你赢了。说完便背对众人，向着武馆回去。只是在踏入武馆大门的瞬间，眼泪再也控制不住，夺眶而出。爷爷，是我没用。当然，这一切都没有被外人看见。阿坚，走着，下一家。李木木爬上牛背，对着牛屁股用力一巴掌拍下去。围观众人，什么意思？他要一天拜访两家，这可是从未有过的。仔细想想，也挺正常的。你看，刚刚那红武拳的传人，背完的跟猴一样，又不费力，当然可以继续下一场。你别说，这红武拳我看也别去开武馆了，开武馆吧。哈哈，你说的有道理啊。听见李木木要继续下一家，反正闲着也是闲着的众人，都跟着李木木前往下一家。在网络上吃瓜的人也根据路线跑去提前蹲点。第二家，你就是新来的武馆馆主。少废话，快点的。好，好，好，我还没有见过如此狂妄的人。我的巨龙枪今天就要警告警告你做人，要低调点。就这。下一家，下一家，第二家的武馆落败速度比朱一荣还要快速。听见李木木说还要去下一家，
，所有围观的人都炸了。那个，这个大哥说的，快点，他还要回去吃晚饭，该不会是要……刚刚我还说洪武全垃圾，现在看来有没有可能是这个大哥太牛逼了？他真的没有作弊吗？没有使用其他力量吗？纯武道的话能达到这么强吗？我怎么有点不相信？武道本就是一招定胜负的，那种势均力敌，给你打半天的，基本都是表演。卧槽，到第三家了。第三家，你好，拜馆，真垃圾。第四家，你好，拜馆，垃圾。第五家，你好，垃圾。第六家，垃圾。第七家，我们认输。李木木，一人一牛。今天算是在龙关城掀起了轩然大波。第七家武馆之后，再也没有一家武馆胆敢迎战。就是那号称龙关城新手武馆噩梦的无限直流武馆，也闭门不战。承认景福武馆的成立，一众看热闹的人也跟着李木木回到他的景福武馆。此刻时间，距离李木木出门也就一个小时左右。此时刚到门口，除了一直跟着他看热闹的人以外，已经有另一群人在门口蹲守着了。他们的目的不言而喻，他们都要拜师景福武馆来学艺的。可是，李木木是什么人？永生世界破格者，超级牛逼，超级无敌的超超超级强者。虽然他们可能不知道。但是也不是什么阿猫阿狗都能入李木木眼的。当即在门口设立下一道规则，问心道：“一条大概一米长的道路。”但实际上，以及被他添加了规则。这条规则，不管你是否善良，是否高尚，不看天赋，不看背景，只有一点：毅力。不管什么实力，进入之后都会面临一条没有尽头的道路。向前走，看不见任何希望；向后走，只需要一步。就可以踏出问心道，过关方式也很简单，一直走，不管什么实力，不停的走上三天，就会通关。当然，这一点是考验，是没人知道的。能通过这问心道的，就可以拜入我景福武馆，给我一波。李木木丢下一句话之后，就回到院子当中去。而那些想要拜入武馆的人，则是面面相觑。第一次见到这种玩法，要知道，各大武馆说白了，也是敞开门做生意的，只要交寿命。就能学习，无非就是更加奥秘的武学，需要的寿命更多而已。这种对学员还要筛选武馆，还是第一次见。什么东西？最新的营销手段？笑死！真当自己是个人物了？送上门的寿命都不要？武学不就是更多人学会和传承的吗？他这样搞真是恶心，还当是几千年前呢，学了一门武学就可以天下无敌，在这里藏着掖着的。还好吧，也不是不能接受，有门槛，说明师傅会认真教。可能是这景福流武学要求比较高吧，有人理解，有人嘲讽，这对任何一个新事物来说都是正常的。当即也有不少人开始挑战起这问心道起来。哪位兄弟先来试试啊？第218章火爆的挑战。众人踟蹰，一时间竟无人上前。啊，刚刚口口声声说着拜师，怎么这就怂了？你这样牛逼，你怎么不去啊？我去就我去。一男人想是平时网络上荡键盘侠习惯了，这里情不自禁的群嘲了一手。当然，现实世界没有人惯着他。当即有人回怼：“男人哪里受得了这个刺激，直接要上前试试李木木这问心道。”众人好奇的看着他的动作，也是想看看这问心道是不是真的有用。只见怒气冲冲的一脚踏入这问心道，片刻，男人就后退两步，踉跄倒地，那满脸的怒气早已消失不见，换上了一副迷茫的神色。“我这是？你们怎么还在这里？”“哟，兄弟，这么碍眼啊！”你别说，你这演技还真不错。如果哪天你上台，大爷多少打赏你几两银子。哈哈哈哈，就是就是，你这演技真不错啊！男子听着周围人的嘲弄，脸色羞愤。什么演戏？我进这问心道走了不知道多久，又累又渴，这才不得已退出来的。男子大声争辩，显然对众人的说法很是不赞同。走了多久？我们大伙都看着呢，别装了。哼，你们要是不相信，就自己去试试吧。男子冷哼一声。察觉到自己身上的状态，知道自己再怎么解释也没用。明白过来，这问心倒是类似环境的存在。自己刚刚虽然感觉饥渴难耐、疲劳不堪，但当自己谋生退却之意，向后撤出一步后，瞬间回归现实，身体的状态也回到刚刚进入时的状态。很显然，众人不相信他所言。陆续又有几人上前，尝试挑战这问心道：“啊啊啊！”啊几声惨叫声传出，尝试之人无一例外，全部倒退跌倒，和先前尝试男人表现如出一辙。
。这，你们都经历了什么？那个口嗨怪居然还真没骗人！见到这一幕，围观众人才算明白，先前那人并没有演戏。看来想要进入这景福武馆学习，没有那么容易啊！围观之人，网络上观看直播的人，心头都涌现出这个念头。但是，这种离经叛道的宣传方式，也让景福拳馆名声传出。一时间。网络上不少人都表示要来挑战这个问心道，原本只有几百人围观，虽然拥挤，但还算挪得开身子。这一波宣传出去以后，慕名而来的人算是把这条街道围了一个水泄不通，眼看就要发展成踩踏事故。肃静！门口原本一动不动，被众人当做装饰品的机甲石师发言了。两头机甲石师跳下底座，想要挑战主人问心道的人自觉排队，否则别怪我俩不客气。两座看门神发言，大部分真心想要拜师学艺的人都纷纷老实下来。但刺头这种生物，不管何时何地都会出现，更何况龙武国这个阶级森严的国度。并且，武艺强并不代表综合实力强大。笑话，我可是县城之子，谁敢让我排队？发言男子手持一柄铁扇，身后有着四位服装统一的壮汉守护。男子只是眼神一瞥，四名壮汉心领神会。将阻拦在公子身前之人全都粗鲁逼退，有人想要发怒，但看见来人身份之后，都乖乖闭上嘴，默默承受。机甲石师并未多言，唰，机甲石师身影波动一下，那口出狂言的公子哥和他四名保镖早已不见人影。四，站在内侧，看见事情全貌的人，无疑不到西凉气。县城之子和其保镖，肯定不是什么泛泛之辈，至少不是他们这些普通人能够招惹的。居然眨眼之间就被这看门神兽解决，一时间，众人再也不敢闹事，全都老老实实开始排队。不过好在，这问心道虽然每一个挑战之人，在内部没有时间概念，都认为自己过去很久，现实人眼里，全都是踏入，随后惨叫一声，倒退而出。就这样，景福拳馆门口，惨叫声持续好几个小时，但越是这样，越是能够激发人类心中挑战欲。前来测试的人不仅没有减少，排队人数反而越来越多。有生意头脑灵活之人，已经在街道两边摆起小摊，卖些酒水饮料。更有甚者，提供纳凉休息、代替排队的服务。一时间，这条冷冷清清的街道有了追上中心商业街道趋势。嘿，你们说这挑战到底有没有人能通过呀？谁知道呢？不过按照现在这个趋势，只要你通过这问心道历练，就能瞬间名震龙关城。嗨。谁说不是呢？有些人明明不习武道，为了出名也来挑战这问心道。不过这馆主到底是何方神圣啊？据说有主公幻境的唯一职业者前来探查过了，没有一点幻境的痕迹，也不知道如何做到的。管他那么多，我就来凑个热闹的。景福武馆门口，显然已经成为一道亮丽风景线。最开始只是前来挑战之人，随后挑战失败的人也有不少不愿意离开。在这里围观，到底有谁能够通过挑战？随后各个小商小贩闻风而动。黄昏时分，天色渐暗，天降正义，江晨、曾江家大少、天赋绝佳，早早就抵达五百级满级，更是找到了一个唯一职业线索。当年更是风头无量，堪称龙关城天之骄子。可惜，在他成人礼之时，被爆出并非江家亲生，而是有人狸猫换太子，将一家丁儿子与这江家真正嫡子调换。在他成人礼这一天，真正的江家嫡子站出来指认。当然。如果仅仅是这样，按照世家大族风格，倾尽全力培养的继承人，就算被爆出没有血缘关系，为了利益这些人，也不一定会选择那个一无是处的真正嫡子。但是自从他成人礼之后，才是江晨悲剧的开始。江家最开始也没有剥夺他的一切，只是将那嫡子收养回家，尽力补偿。随后，隔三差五就传出江晨虐待江家亲生孩子，江晨将江家亲生孩子骗进危险秘境。想要弄死他，江晨嫉妒江家亲生孩子，联合外族打压。等等，一时间大街小巷都充满了江晨的负面新闻。现在的江晨在龙关城人眼中，就是一个剥夺了江家大少锦衣玉食生活的人，而且对江家养育之恩丝毫不惦记的白眼狼。江家更是将他逐出家门。而就是这么一个声名狼藉之人，此时正面色平静，完全不在意旁人对他的指指点点，淡定地站在队伍之中，难受吗？或许曾经难受过吧，现在的他早已坦然接受这一切。他明白，没有实力，一切都是一场空。没有人在意事实是什么样。
。呸！有人对着江晨吐口水，周围排在他身边的人，更是像见了瘟神一般，远远散开，仿佛站在他江晨身边，都是对自己的一种侮辱。江晨本人倒是不所谓，有人离他远远的更好，这样自己可以少排几个位置。江晨四周仿佛有一道无形空气墙，不管走到哪里，都会和周围的人隔出远远的距离。也真是如此。原本可能要排队到明天的队伍，他就这么直接走到试炼之地。他知道，这是他最后的机会了。他需要一个证明自己的机会。而李木木的实力让他看见了这种机会，一步踏入问心道：“四周风景一变，天地万物都消融不见，有且仅有的，只有脚下的道路。一步踏出，没有丝毫阻力，和平时走路没有任何区别。”这倒是让江晨一愣，原以为这问心道势必是凶险非常。异常艰难，不然也不会有这么多人铩羽而归。但是他也没有掉以轻心，能够让这么多人失败，一定有他的原因。江晨打起精神，谨慎前行。问心道中，没有光线变化，没有任何声音，人无法判定时间流逝情况。已经在这里面行走了不知道多久。江晨此时脸色苍白，这寂静的空间折磨的他快要发疯。自己还要走多久？什么时候才是一个头？自己在这里真的有意义吗？要不？退回去吧，只要退一步就行。不行，我不能退。如果我现在放弃，那江玉泼在我身上的脏水就一辈子也洗不清了。退回去吧，就算通过这试炼又怎么样？也不一定能够帮助你洗脱啊。而且现在情况已经这样了，全城的人都知道你是一个忘恩负义的白羊狼，你向谁去证明？没有人在意的。不行，我不能退。江晨平退脑海中放弃的想法，他真的好累。不知道已经在这里前进多久，还需要走多久？真的有尽头吗？一边进去，一边陷入回忆当中。从小在父母的要求之下，他就是别人家的孩子。可是谁又知道背后他付出多少？从小他就知道他不能做普通人。他的肩膀上是整个江家，只因为他是江家嫡子。为了这个名头，他不知道流了多少汗，多少血。他从来不抱怨，因为他知道自己背负了多少人的期望。可是这些到他的成人礼，那一天就变了。曾经高高在上的江家大少，一夜之间变成家丁孩子。说实话，第一次知道这个消息的时候，他的内心是没有任何波澜的。从小就受世家教育的他，深刻明白，有时候一个有能力的继承人比有血缘更加重要。但是他小看了这个真正的江家大少。原本只要这个江家大少自己开口要，他江晨是绝对不会去争这个继承人身份。自己偷走别人十八年的人生，有什么好抱怨的？相反，他还会尽力辅佐着江玉。以报答江家多年的养育之恩，可惜他小看了江玉的嫉妒之心。在龙武国阶级之森严，并不是靠着等级来维持，而是靠着资源的垄断。强者于强，江晨从小资源不断，天之骄子。江玉底层摸爬滚打，见惯了人心险恶，他恨，恨江晨抢走了他的人生，恨江家即使自己证明身份回归，依然不敢走江晨，所以他要复仇，陷害、污蔑。赶走江晨只是第一步，他要江家所有人都不得好死。当他把这些话肆无忌惮地告诉江晨时，江晨已经声名狼藉，没有任何人相信他说的话。走在问心道上的江晨笑了笑，自己想这么多干嘛？现在人家是江家大少，而自己只是一个江家养出的白眼狼。但是，有些事自己非做不可。江家养育他，这个恩不得不报，自己的清白也必须澄清。而龙关城的势力这么多年一直非常稳定。今天他在李木木身上看见了打破这个平衡的机会，自己必须要抓住。卧槽，动了动了！景福武馆门口发出一阵喧哗，只因为这么长时间过去，终于有一个挑战者不是一秒倒退，而是在缓缓前行。在众目睽睽之下，这短短一米长的问心道，江晨更是花了一分钟的时间才走完。吱呀，大门打开声音，只不过门口并没有人。小子，你通过考验了，进去吧。看着呆愣的江晨，一旁的机甲实施提醒道：“卧槽，不是吧？江晨这种人渣都能通过考验，真恶心！这武馆连这种人都收，你们继续挑战吧！我可不想和这江晨做同门，真他妈恶心啊！这种人都收，散了，散了，散了！西，老子明天就来泼油漆！什么恶心的武馆啊！兄台同去同去，我送花圈。”看见江晨通过挑战进入武馆内，围观人不乐意了，全都开始抵制这景福武馆。就如当年一起抵制江晨一般。第二百二十章，师傅，我想学打篮球，烤鸡翅膀我最喜欢时，干
，能不能把你那音乐关掉？进门之后的江晨就看见，李木木正在炉火上烤着一个一米长的翅膀，旁边黄牛没有张嘴，却有音乐传出。随后就看见李木木对黄牛大骂：“嗯，这么快就有通过试炼的了？”李木木上下打量江晨，“犀利哥”这个词从他脑海中蹦出，可以看出江晨底子还是不错，只不过太久不修边幅，显得有些邋遢而已。狮子在上，请受徒儿一拜。江晨一言不合 d u a n 的一声跪下，那声音听得李木木有些牙疼。之前三人组被他压下去，声音都没这么清脆。行了，起来吧。既然你通过试炼，那你以后就是景福武馆大师兄了。李木木点头，算是收下这个徒弟，不过只是挂在这武馆名下。毕竟，只有在这里，他是传道解惑的好师傅。出了门，那就是无法无天李木木了。牵挂太多。不好！随后让扫地僧去安排江晨洗漱，他自己则是继续烤鸡翅膀。这个鸡翅膀可是货真价实的鸡翅膀，嗯，小母鸡啊，加上大象基因捏出来的。每次吃鸡翅膀，总觉得太小吃着不过瘾，火鸡翅又太难吃。经过能力的全新开发，这下总算实现了鸡翅膀自由。主人，你是不是忘记什么东西了？龙坚强提醒。啊，没撒孜然吗？李木木仔细打量手中鸡翅，一样不差呀、啊。别的武馆可都是有武道服的。龙坚强调出其他武馆的武道服，展示在李木木面前。你确定这也是？李木木看着其中一件，简陋到只有两条绳子和一块布。当然，数据我从不作假。龙坚强自信满满。世界那么大，有一两个种族不喜欢穿衣服，不也是很正常的吗？行吧，行吧，那你给我设计一下武道服，就一个要求帅。李木木直接丢锅，龙坚强那么牛逼的人工智能生命体，设计一个符合大部分人审美的衣服，简直不要太简单。只是一秒钟，就给李木木拿出了一千套方案。为了展示方便，模特全都是江晨。江晨进门那一瞬间，龙坚强就把他的祖宗十八代全部查了一个遍，收集他的身体数据，不过只是顺手罢了。于是，洗漱完毕，神清气爽的江晨一出来就看见。另一个自己站在李木木面前，摆弄着各种姿势。每次李木木手在空中一滑动，另一个自己身上的服饰就会换一套。师傅，您这是？哦，跳武馆的武道服呢。李木木一边回复，另一边又是在空中一滑。江晨投影上门的衣服又是一换。咦，怎么还有机甲风的？主人你就说帅不帅吧。师傅，这个机甲武术听上去不错，徒儿你觉得有没有搞头？师傅。哎，这个也不错，僵尸武术听上去就让人兴奋。师傅，哎哎，这个好，这个好。最终，李木木选择了一身大红袍子，毕竟叫做警服武馆嘛。武道服不喜庆一点怎么行？至于太骚包了，反正他又不穿。师傅，这武道服会不会太招摇了？江晨看见这一身大红袍，有点难以启齿。哦，你先穿上再说。李木木虚空一抓，衣服就制作完毕。武馆学员加强版武道服，江晨还想说什么，但是接过那武道服的一瞬间，便不再开口。晨，这是他入手的第一感觉，明明摸上去非常柔软，但是给他的感觉，这衣服至少有五十吨的重量，就算以他五百级的属性，都差点没有接住。别傻站着，快去换上。李木木神秘一笑，这衣服的重量，只是其中一个特点罢了，上面添加的功能还有很多呢，但是也不至于让穿上的人。太过无敌，毕竟徒弟们还是需要历练的。直接搞无敌，还玩个屁！他自己一个人无敌，独自美丽就行了。江晨告谢一声，就去换衣服。而此时的景福武馆门外，已经风向大变，原本人山人海、挑战问心道的画面，已经变成人山人海、口诛笔伐的画面。只不过这些人也只敢叫一叫，因为刚刚想要泼油漆、砸臭鸡蛋的，已经被机甲实施教训了。这些人也不敢轻举妄动。但是很快，他们发现，只是口嗨，这机甲实施是不会理睬他们的，所以现在这里充满了叫骂声。当然，有着十级强化的震惊大门在，丝毫影响不到里面的人。很快，江晨就换好武道服走出来。他本来就生的俊俏，好好收拾一番之后，更是一表人才。只是可惜，李木木选的这一身大红袍，有点类似东方教主那一身，所以现在的江晨，有点雌雄难辨。可以，可以，不错。不愧是我景福武馆的开山大弟子，师傅谬赞了。对了，徒弟你叫什么来着 ？Doen， 
，又是一声巨响。这次有了五十吨衣服加持，没有被李木木改造过的地板，当即变成一团齑粉。Do em, do em, do em。江晨又是三个响头磕下，随后将自己的故事娓娓道来，也将自己不单纯的目的一一讲述给李木木。你的事情我是不会管的，李木木回复道。江晨听闻，神色一暗，心中嘲讽：果然是自己想太多吗？哎，你小子也别灰心。自己的事情自己解决，虽然我不管，但是我可以让你有能力自己解决啊！李木木看着这个浑身充满颓废气质的男人，江晨闻言，暗淡的眼神当中仿佛又重新点亮几缕光彩。我有一事可开天，徒儿是否感兴趣？李木木站起身来，双手附在身后，留给江晨一个高深莫测的背影。Do em, do em, do em， 师傅，我想学。第221章，呜呜，师傅，吃儿。啊，这句话不是李木木他想说，只是感觉氛围到这了，自己应该搞点高逼格的话。李木木轻抚江晨的头，同时掏出降龙10086掌加石强化版。正所谓，仙人抚窝顶，结发受长生。江晨在接过降龙10086掌瞬间，整本秘籍就化作点点星光，融入江晨身体。每一点星辰点亮他身上一个穴位，双瞳也从纯黑化作灿烂星空。点点星辉在江晨双眼沉浮，江晨只感觉自己犹如置身浩瀚星空，亿万星辰在这里汇聚成一尊佛陀师尊。这尊佛陀背后演化千万巨手。定，恭喜玩家江晨习得功法降龙10086掌，恭喜玩家就职唯一职业千手如来。这，江晨一下震惊到不会说话了。Do em, do em, do em， 又是三个响头。哎呦，你干嘛？李木木看着自己的地板。这大徒弟是不是脑子不太好，一言不合就磕头，还是往死里磕那种？你不心疼自己，能不能心疼一下我的地板啊？师傅，徒儿在此发誓，定当终身侍奉师傅，如有违背，就让我天打五雷轰。俗话说得好，男儿有泪不轻弹。但此时江晨确实眼泪鼻涕一起流淌。自从被江家逐出以后，他犹如一只过街老鼠，没有人愿意相信他。但是师傅不仅相信他。还将转职唯一职业的机会给他。要知道，唯一职业就职的机会可是没有上限的，谁都不会嫌多。他的师傅就是他的再生父母。虽然这个千手如来的唯一职业天赋并不算是很强大，只有一个效果：等级每提升一百级，背后就会多生出一只能力币，出手机会加一。但是，唯一职业和普通职业真正拉开距离在于突破桎梏，等级无上限提升，而且。每一个等级超高的四维属性修正，这才是真正拉开与普通人距离的一点，也就是人们常说的“不成为一，终为蝼蚁”。行了行了，为师教导你，并不是为了得到你的报道，你以后出去别丢我的脸就行。李木木将江晨扶起，小徒弟啊，想侍奉你师傅我的人太多了，你想来可能还要排排队。师傅，徒儿谨遵师命。江晨语气哽咽，从此刻起，他的师傅。李木木就是他唯一的神。行了，行了，大男人，别哭哭啼啼的，来尝尝为师的手艺。李木木实在是不会安慰人，掏出一米长的大鸡翅递给江晨，呜、哦，好吃，谢谢师傅，真好吃。本来已经没有哽咽的江晨，吃了两口鸡翅后，又开始哇哇大哭。人在无尽深渊的时候，都渴望有人能够出手拉自己一把。江晨运气很好，遇见了李木木，从此以后，李木木就将是他世界里唯一的光。行了，别光感动了。待会儿适应了技能，就给我滚去练级，然后把你自己的事情解决掉。李木木看着眼前这个比自己还大几岁的男人，呜呜，是师傅。江晨刚刚接受传承之后，就被唯一职业震惊的说不出话来，还没有注意看这个降龙10086掌的具体效果。此时点开面板查看起来，只是一瞬，呜呜，师傅，他又感动哭了。对不起，刚刚觉得千手如来被动垃圾。是他太肤浅了，这哪里垃圾？配合上降龙10086掌，简直就是神技。降龙10086掌效果，使用掌法攻击，攻击随着次数叠加，自己只有两只手就已经很变态了。现在千手如来被动在，自己如果达到一万级，瞬间就是102掌，就算自己力量只有两点，第102掌拍出，也能打出五百子。五后面三十个零，更何况唯一职业到达一万级。单是属性修正就有一个亿，这叫江晨如何不感动，如何不哭？呜、嗯
：“师傅，你对我太好了！”哈、啊、哈，别哭了，鼻涕掉在鸡翅上面了。李木木一把抢过江晨手上的鸡翅，他那鼻涕都快有半米长了，差点就要碰到鸡翅了呀！喂 ，Do him, do him, do him， 师傅。我的地板，这顿饭持续了很久，主要原因是江晨太容易感动了。这一夜，李木木和他折腾了很久，才安抚好他这个心里已经非常脆弱的徒弟。翌日，江桑阳光明媚，开始你的练级之旅吧。可是师傅，龙武国的野怪都是管控中的。嗯，这么说，龙武国作为一个封建制度的国家，对底层的武力把控非常严重，普通人想要通过刷怪升级，基本是不太可能的。而且国家也不需要你刷怪升级，只需要你老老实实的转职生活职业，通过刷生活技能升级就行。这也是龙武国武道昌盛的另一个原因。普通人只能就职一些没有什么战斗技能的生活职业，虽然同样是五百级，基础属性点可能差不了太多，但是全生活职业的五百级和战斗职业的五百级产生的实际战斗力是天差地别的，而武道则是可以略微缩小这个差距，有几个别人能够逆天翻盘。但是，一切都在国家把控当中。江晨身为曾经的江家少主，他的五百级肯定都是安排的战斗职业。可惜现在，练级资源他也是资源啊。哦，这事儿啊，你去西面那堵墙最左边最下面那块砖摸一摸，你就知道了。李木木无所谓道，不就是没有打怪升级的怪物吗？他李木木，李大聪明，早就有完善的安排。啊，江晨虽然迷惑李木木的安排，但是他现在就是李木木的狂信徒。师傅安排什么就做什么，师傅是绝对没有错的。江晨走到武馆西面的院墙边，斑驳的树影洒在院墙之上，最下面那块就是这个了。江晨伸手，刚刚触碰到那块砖，就感觉一阵天旋地转。下一刻，江晨就来到了一个纯白的空间当中。景福武馆试炼馆零幺启动，第二百二十二章二弟子试炼准备阶段，开始扫描试炼者信息。试炼者：景福武馆大弟子江晨。大弟子福利加成经验提升 100% 请选择试炼天赋。注：离开试炼空间，天赋自动失效。天赋一：蓄力一击。蓄力一击，蓄力时间越长，攻击力越高，最多可提升10倍攻击。完成一次有效打击后，重新蓄力。天赋二：头脑简单。头脑简单，无法使用药品、武器，攻击力提升 200% 天赋三：秃头神拳。秃头神拳，无法使用任何远程攻击。攻击力提升 500% 请选择。江晨还没搞清楚情况，就被一大堆提示塞满。我有降龙10086掌，肯定是选择近战攻击。我选择天赋三。叮，已选择天赋三。试炼开始。试炼空间提示应结束。偌大的白色空间中，射出几道光线，仿佛三 D 打印一般，将一头怪兽打印出来。四，江晨看见出现在自己面前的怪物，不由倒吸一口凉气。蛮荒巨人。在龙武国也算小有名气的怪物，一般需要五人小队联合围攻才有机会成功狩猎。一般按照五个五百级战斗职业玩家计算，就算之前他在江家的时候，全身穿满极品装备也不敢轻易挑战的怪物，此时此刻被赶出江家，身上装备早已被扒光，只有师傅赠送的一件武道服。这件衣服没有任何属性加成，但是此时此刻，江晨却丝毫不慌，这是降龙10086掌给他的底气。也是师傅给他的底气。怪兽打印完毕，一人一怪，没有丝毫客套。只见电光火石间，双方碰撞在一起。江晨一掌拍在荒古巨人拳头上，负五千。这点伤害对荒古巨人来说不痛不痒，但是紧接着，江晨的攻击就如同狂风骤雨般袭来，负一万，负两万，负四万。1 0 2 4 W， 不到一个呼吸，江晨就拍完了十一掌。而这荒古巨人也轰然倒地，江晨有些不可置信，知道实际效果是一回事，真实发生在眼前又是一回事。这可是荒古巨人啊！曾经在江家的安排下，他也狩猎过，不过那场战斗可是持续了接近半个小时，五个职业者之间灵活配合，而且事后还是受了不小的伤，才艰难拿下。而现在呢，不到一个呼吸就被自己解决了。等级加一，四维属性。加幺零零零零，江晨还没来得及适应这突然增强的力量，试炼空间又开始新一轮的打印。两只荒古巨人联手走来，阿坚，我们这个家的天赋是不是太强了？这没有历练的意义啊！武馆内，李木木躺在他的专属太师椅上面，
，一摇一摆，悠闲的看着江晨历练画面。自己开挂开习惯了，给自己弟子也搞这么无敌怎么行？自己一个人爽就行了，给他上上难度。好的，主人。李木木的历练砖头，虽然每一个都单独形成一个空间，不过大总管还是龙坚强，数据把控、调整这些，都由他这个最强终端处理。随着李木木的安排下，原本江晨已经打到一波32个荒古巨人。下一波应该是64个荒古巨人，经过调整， 6 4个以速度见长的血尸猴出现在试炼空间内部。江晨，好好好，对吗？这才叫试炼。看着江晨在试炼空间内部被这些速度见长的怪物击飞到空中，开始月下无限连。李木木发出愉悦的笑声，对吗？没有一点点挑战，交个屁试炼，改个名字叫经验房算了，以后都按照这个规格来。给每一个弟子匹配他们最难应付的怪物。江晨现在的面板，最喜欢的怪物就是皮糙肉厚的怪物，只要让他叠长鼠，就没有他拍不死的。但是这些血尸猴，速度快，攻击猛，血条短，基本上是一长一个。但是前提要打得上，不再理会受虐的江晨，因为李木木现在有新的事情要做了。二弟子来了，大门推开，李木木看向来人，咦，怎么是你啊？相对于昨天见面。脾气火爆的样子，今天的少女神色颓废，好像她的世界都失去了光彩。李木木心中嘀咕：自己这里是什么绝望者收留部吗？怎么进来的人全都是这副死了妈的表情？很不吉利啊，大哥。Do it， 得，又是一言不合就下跪。李木木看向朱一荣，大姐，你自己不都是武馆馆主吗？你跑我这来算个什么事情？红武武馆已经解散了。朱一荣眼眶含泪。明明一副快要哭出的表情，却是在努力憋着。没了，该不会是因为我吧？李木木一听，不至于吧？虽然红武武馆是自己挑战的第一家武馆，但是后续武馆落败时间可都比红武武馆快啊！都开武馆了，不至于承受能力这么差吧？师傅在上，请受徒儿一拜。朱一荣不管不顾，又是一拜。这一拜把李木木想要加强地板的心思都给拜没了。不是自己设置的考验很离谱吗？怎么进来的都是这种狠人啊！行了行了，收了你了。李木木扬扬手，他不愿说，自己不问就是了。一个二个全是问题少年。拜师成功之后，朱一荣就这么愣愣的站在李木木身侧，好像一个没有灵魂的提线木偶。哎，李木木扶额，那啥，扫帚、扫地僧，带他去收拾一下，换上我们武馆的武道服，带其离开。李木木看向一边，现在越来越像牛的龙坚强。你又不是真的牛，你吃什么草？你给我查查，昨天我们离开后，红武武馆发生了什么？哼哼，你不说，我李木木就没办法知道了吗？笑话，还有什么事瞒得住我李大聪明？随着龙坚强的视频播放，李木木算是知道这红武武馆发生了什么。原本这个武馆就已经岌岌可危，面临倒闭，这个朱馆主靠着自己打零工苦苦经营着，完全是为了保住这块招牌。可惜。叛逃无限滞留武馆的前少馆主兼他大师兄，可没有打算轻易放过他。武馆好歹还有这么大一块地皮，是不是？之前都是朱一荣将地契藏着掖着，才算保住这武馆。可惜他没有想到，剩下的这些弟子也全都是他亲爱的大师兄安排的间谍。昨天更是在他心神不守的时候抓住了机会。啊，这么说还真怪我啊！李木木看着这原委，和他有一点关系，但是不多。就算没有他，事情早晚也会发生。他只是相当于一个催化剂，但是关他屁事，徒弟有问题自己解决。他这个当师傅的，就负责把他们好好打造出来。给朱一荣安排个什么武学呢？李木木看着剩下的几本秘籍，第223章。李木木，你摊上大事儿了，选什么好呢？朱一荣一个女孩子，搭配上 9,999 阳神功会怎么样？雄性激素爆发，变成一个充满男性魅力的女人，而且。雄性激素过度会脱发的吧？四，画面有点美，画一个画一个。巨阳指的强化版，核聚变指，这个好像还行哎，够飘逸，打起架来也好看。李木木心中敲定，就这玩意儿了。师傅，收拾完的朱一荣，定定的站在李木木身前。如果说这红色大袍子穿在江晨身上，让他有了一丝阴柔美，那穿在朱一荣身上，则是完全相反，一股阴气展露无遗。你别说，这大红袍还挺叛逆。嗯，你身上的事情我都知道了，事后你想怎么做都随便你。不过记住一条
，不要丢景福武馆的脸。”李木木正色道：“和江晨一样。”李木木对他们没有别的要求：“你们是要做盖世英雄，还是绝世大魔头，都无所谓，只要记住一点就好，别丢他景福武馆的脸。”师傅，你都知道了。朱一荣听到李木木这么一说，眼眶又开始蓄力：“哎，别搞。”事后你想复兴红武武馆也好，一直待在这里也好，都随便你，只要记住你是我景福武馆的弟子就行。李木木摆摆手，将何惧便纸丢给朱一荣，书册在接触到他瞬间，轰然炸开，化作万千光华融入他的体内。这一刻，他仿佛经历了整个宇宙的诞生，从一个起点爆炸开始，每时每刻都在无限往外延伸。叮，恭喜玩家朱一荣习得功法何惧便纸。恭喜玩家朱一荣就职唯一职业核能法王，核能法王，属性修正四维属性加 10000， 职业被动，核能职业者本身犹如一个太阳一般，体内随时在发生核聚变，为全身提供源源不断的力量。师傅，朱一荣瞪大了双眼，不敢置信道：“他这是在做梦吗？这可是唯一职业啊！就算这龙关城，除去城主之外，也就只有几大世家家主拥有唯一职业罢了。”而自己师傅，就这么将一个唯一职业丢给自己了？拜托，这可是唯一职业啊！之前看着师傅这么漫不经心的样子，还以为是什么入门武道呢。现在你告诉我是唯一职业，不要这么随意好不好？不然别人还以为唯一职业在你，这就和大白菜一样呢。朱一荣当即就控制不住自己的膝盖了。Do it！ 师傅对徒儿的再造之恩，徒儿无以为报，只求以后能够时时伺候在师傅身边。朱一荣对李木木感激道：“行了，行了，和你师兄一样。”去西面墙找最左侧最下面那块砖，赶紧给我升级去！没有一万级，谁都别想从我这里毕业。李木木打发朱一荣，感激的话听多了，就没有什么感觉了。朱一荣直到进入这试炼空间，整个人还是有一点恍惚，不敢置信，自己就这么简单的成为唯一职业者了。要知道，每一位唯一职业者的地位，那可都是高高在上的。现在别说拿回红武武馆，就算将无限制流武馆也拿下，别人都不敢说半个不字。这一切。都是因为他的师傅，朱一荣心中打定主意，自己一定要好好侍奉师傅。心中还在盘算怎么好好对自己师傅的朱一荣，完全不知道，此时他的好师傅李木木正幸灾乐祸的等待着他去历练。嘿嘿，这何惧能指威力强大，杀伤力无双，可惜和降龙幺零零八六掌差不多，都是大开大合的武学，打得中才行啊。哦，先给他来一头荒古巨人升升级。这次李木木还是当了一回人，没有直接安排高敏捷的怪物。折腾朱一荣，而是先放一只荒古巨人给他练练手，顺带提升一下基础属性。选择天赋环节，朱一荣选择的是折射，这个特性可以让他发出的核聚变纸能够在怪物身上折射。很快，第一波试炼就开始了。轰隆！无头巨人轰然倒地，这哪是纸啊，简直就是脉冲激光炮！师傅，朱一荣心中默念：这就是师傅给予自己的力量吗？师傅，我一定不会辜负您的期望的。朱一荣有些失神的看着自己的手指，仿佛能看出一朵花来。要是李木木此时听见他的心声，一定会说：“别见，我对你们可没什么期望。”不理会李木木两个正在受虐的徒弟。此时，李木木的麻烦来了。还记得那个被机甲实施打飞的县城之子吗？他来找李木木麻烦了。只见这位公子哥昂首阔步的走在街道上，两侧站满了他的私人保镖，无一例外全是五百级的好手。居然敢打飞我！你是吃雄心豹子胆长大的吧？公子哥来到景福武馆的门口，看着如今门可罗雀的武馆，给本少拆了他。一众保镖闻言却没有动手。少爷，能摆出这问心道的人，怕是不简单啊！有可能是唯一职业者，不能轻易得罪啊！公子哥的忠心狗腿凑到耳边悄悄说道：“呸！怕什么？不就是一个唯一职业者吗？你们知道我是谁吗？我舅舅也是唯一职业者，还是这龙关城城主。”从小到大，本少还没有受过这种窝囊气，给我砸！第224章，好好好，到了我喜欢的套娃环节。李木木所设问心道，也只有正门前一小段。此时，公子哥带领保镖四散分开，准备开砸。机甲实施任务，只是看守正门，砸墙，关他们屁事。说是看门神兽，那必须是只看门。铁山靠，八级崩，开山拳。不愧是武道昌隆的龙武国，这群保镖一出手。全都是武学招式，只可惜一个个招式看似威力不凡，此时都如同泥牛入海，没有掀起丝毫波澜。你们一个个的没吃饭呢？公子哥一看
，不乐意起来，搞什么东西？一个两个平时拽的二五八万似的，现在居然连人家一块墙皮都砸不掉，不清楚事情情况，还以为他堂堂县城大少没给他们吃午饭呢。少爷有古怪啊，这墙看上去不简单，一个合格阔少，身边一定有一只合格狗腿，充当阔少的外置大脑。废话，你当本少爷瞎吗？公子哥一脚踹在狗腿身上，你快给我想办法，今天这口气必须出。少爷，你看不如这样。狗腿在公子哥耳边语几句。说话时眉飞色舞，公子哥也是越听眼睛越亮。听闻狗腿建议后，公子哥就换回一众保镖，吩咐几句之后，就怡然自得的在原地等待起来。不多时，一股沁人心脾的气味传来，公子哥赶紧捂住口鼻：“操，谁他妈在大街上拉屎了吗？”李木木推开门，大骂：“当初这门强化只是隔绝声音，并没有隔绝气味这个功能。”此时李木木一出门，就看见公子哥一行人。推着几车人黄金，在他院子门口，给本少爷泼。公子哥一看正主出来，当即不再犹豫，敢得罪本少，今天非得扒掉你一层皮。保镖们收到命令，当即不再犹豫，一个个捏着鼻子，咬出人黄金就往李木木身上泼去。卧槽！李木木大惊，正规战斗见多了，第一次遇见这种玩下三滥的，也是把无敌的李木木吓了一跳。虽然这玩意儿没有任何杀伤力，但是他们都恶心人啊！想也没想，直接全部反弹，然后这些飞翔在空中的人，黄金，进阶全数返还。哦，哦，哈、啊，被反弹飞回的人，黄金直接正面击中，一中保镖，当即破防。有人当场就吐了出来。本来没有吐的人，看见别人吐了以后，也没有控制住自己，开始狂呕。一时间，李木木武馆门前的大街上，呕吐物、排泄物混作一团。将李木木恶心的都想要换一个院子了，当即满脸嫌弃的看向一开始发话的公子哥，嗯，不认识，但是对自己玩恶心的，必须得弄他。李木木直接虚空一招，将他抓了过来。公子哥漂浮在李木木面前，你你你你，你想干什么？我可警告你，我爹是县城，我就是唯一职业，你可惹不起。公子哥被抓之后，依旧嘴硬。哦，你这么说，我就期待了。有背景好啊。有背景就可以打了小的，再打老的了。李木木最喜欢这种了。当初打魔柳杨家的时候，那种打一个无缝衔接下一个的感觉，他老喜欢了。当然，眼前这人五百级都没有，砍掉他的头肯定就直接无了。而且他还想在龙关城再待一阵子，暂时不杀人。所以，公子哥就被李木木扒光，吊在了武馆门前。我要杀了你！我要杀了你啊！你完了！我一定要让我舅舅杀了你啊！公子哥疯狂叫嚣着，李木木则是充耳不闻。喂，你们待会把街道打扫干净，不然我就把你们家少爷泡粪池里面。李木木说完，离开院子，准备去街上逛一会儿，顺便吃个早饭什么的。嗯，有点倒胃口。走远点。李木木一走，狗腿子就急急忙忙想要冲上来拯救他们少爷，可惜机甲石狮子不肯让步，因为他们少爷是挂在门上的。少爷，少爷，这可怎么办啊？狗腿子急得抓耳挠腮，蠢货，快去叫我爹来救我呀！公子哥现在羞愤欲死，等一下，先把那堆人黄金给我收拾了，还有把这周围给我围上，不准任何人进来。公子哥的外置大脑不好用，以后自己的脑子开始工作，还知道那堆人黄金在哪，会熏到自己。其次，虽然手下们现在救不了他，但是可以把周围围起来，不让更多人看见。李木木走在大街上，现在时间还早，还算早逝。龙武国是一个非常纯正的人类国度，而且对其他一族态度都不是很友好，所以看不到自由之都那种万族大和谐的画面。吃食也是中规中矩的人类吃食，没有什么特别的。对李木木来说，唯一让他感兴趣一点的，也就是这种古代风格的建筑，能让他添加一点好感度了。随便逛了两下，就感觉有些乏味了。但是还好，公子哥便宜老爹还是很给力的，并没有让李木木无聊太久。此时，他正在一个小摊贩上面吃馄饨呢，就是那种挑着火炉走街串巷的卖馄饨的小摊位，很久没见过了，有些怀念，所以选择了这个。热腾腾的馄饨端到手上，还没开吃，就被一群衙役包围住，大胆狂徒！光天化日之下，爹，公子哥看着和自己一样被扒光吊在门上的父亲，吞了吞唾沫，逆子啊，逆子！县城看着自己这个儿子，双目喷火。你说你平时嚣张跋扈就算了，招惹别人的时候，能不能看看自己惹不惹得起啊？他妈的，你们愣着干嘛？
，快去请我小舅子来救我呀！我操，这景福武馆馆主什么人啊？居然敢把县城吊起来，不怕得罪朝廷吗？嗯，李木木回来以后，就把公子哥命人围起来的白布全部都拆了，又没死人，门口挂白布多不吉利，所以现在的门口又恢复了水泄不通的状态。朝廷命官。被人扒光衣服吊在门上，这种劲爆的画面一辈子都不一定有机会看见。虽然衙役们已经尽力驱赶了，但毫无作用。这可是相当于打朝廷的脸啊！看热闹的走远点看，小心待会儿血溅到脸上。而且这县城的小舅子可就是城主啊，那可是唯一职业。嘿嘿，要不是他小舅子是城主，他怎么可能当上县城呢？我看啊，今天脸算是丢大了。不过这馆主居然敢得罪城主，不要命了吗？据说上次城主走在街上。有人遛狗，只是因为狗对着城主叫了一声。第二天，那家人全家都消失了。嘘，这种话你都敢乱说，不要命了？这些年说城主坏话的，有几个有好下场？慎言啊，慎言！县城因为自己有一个城主小舅子，平时嚣张跋扈习惯了，此时吃瘪，自然是大快人心。很多人虽然嘴巴上不说，心里却是非常痛快的。此时的城主府，一个竹竿一样的男子，正在一个美少妇身上耕耘着。老爷好棒！啪，第225章，城主上门，竹竿男子一巴掌打在美少妇脸上，贱人，被打了一巴掌的美少妇，眼中闪过一丝不易察觉的厌恶，脸上却是摆出一副痴迷的神色。老爷，看见美少妇这副姿色，竹竿男子仿佛得到莫大鼓舞，正准备再次肋骨冲锋。老爷，老爷，不好啦，门外传来呼叫声，要是不是什么要紧的事情。我把你的头拧下来！竹竿男子，也就是所谓的城主，穿着一件单薄的丝质睡衣，推门而出，目光阴冷，看向禀报家丁，报告城主，您的姐夫和侄子被人扒光吊起来了。家丁尽量控制自己，不要发抖。天知道他是这个月第几个传报家丁。城主大人喜怒无常，自己要不是没有上下打点，也不至于被安排来干这事，太恐怖了！废物！城主骂了一声，也不知道是骂自己姐夫侄儿。还是其他人。午时已到，李木木最近发现，做饭还挺治愈的。仔细想想，这哪里是做饭，明明是魔法，将一堆动物、植物、尸体切割、粉碎，放入特定容器炼制，为人类身体补充各种元素。这不是魔法是什么？今日菜单：先用猪猪的尸油浸染容器，然后使用小鸡妈妈的尸块裹上它孩子的体液，再加上小麦尸体粉末，最后放入容器炼制。嗯，我的手艺真不错啊！李木木看着金黄酥脆的炸鸡翅，师傅 X 2江晨、朱一荣两人，因为到了吃饭时间，被龙坚强强制踢出。两人虽然被教育的鼻青脸肿，但是这种实力提升的愉悦，掩盖过了身体上的痛苦。出来了，吃饭吧！李木木喜笑颜开的看着两人，是师傅。三人落座，准备开吃。李木木并没有治疗他们的伤势，做人嘛。总要吃点苦头，当然这东西别人吃就行了。他李木木反正不吃。这时，一道光幕打开，展示画面正是武馆门口画面。主人，龙关城城主来了。龙坚强如实汇报。师傅，江晨神色担忧，难道是因为师傅收留自己，引来城主的报复吗？自己沦落至此，虽然主要原因在疆域，但是其中也少不了城主推波助澜。今天整个早晨，他都在试炼空间，当然不知道。李木木做了什么？咋了？你觉得你师傅我怕他吗？李木木有些好笑的看着江晨，自己这个徒弟是不是太小心谨慎了？师傅，这龙关城城主的天赋和唯一职业可不简单，他的天赋恋爱时刻，据说中招之人还没有谁能抗住的。江晨依旧眉头紧皱，师兄，你是不是太杞人忧天了？师傅能随随便便给我一个唯一职业，自身实力早就已经不是我们能想象的了。相对于江晨，担心是因为自己原因引来的城主。朱一荣则是对李木木的无脑崇拜，自己师傅出手就是唯一职业，怎么会怕城主这种单一的唯一职业者？师傅，这城主恐怕就是为我而来，我一人做事一人当，让我出去解决吧。江晨看向自己崇拜的师傅，毅然决然想要自己承担一切，吃你的炸鸡，这事儿和你没关系。说完，李木木就让大门打开，两个小徒弟就看见挂在门口的县城父子，是来找为师的，这是为师的消遣项目，你们可别插手啊。李木木指着那对父子，对两个徒弟说道：“徒弟们自己的事情，自己实力强大了，自己去解决。为师自己的乐子，当然要为师自己来玩。”
。李木木走出武馆门口，城主带着大队人马，你就是，就你他妈的是城主啊！城主话还没说完，就被李木木一句国骂打断施法，找死！城主一听，当即怒火攻心，额头青筋根根暴起，当即也不废话，对着李木木就冲了上去，必杀大招捏在手中，侮辱城主。这个理由已经够他死一百次了，死吧！砰！城主怎么来的？就以更快的速度，怎么回去了？喂喂喂！不要无视我们兄弟俩啊！就是就是，看守大门安危，我辈义不容辞。两头机甲石狮从底座上悠然走下，其中一头机甲石狮正在吹自己爪子上并不存在的灰尘，好像刚刚拍飞城主的不是他一样。哗！城主一来，这里周遭看热闹的人早就已经散去，不过还是有胆子大的人。远远的用摄像头记录着这一切，其他不敢现场看热闹的人，此时都在直播间观看，看着他们龙关城恍如神明的城主，居然被看门的机甲石狮拍飞，众人哗然。虽然这一击证明不了城主就一定不如这机甲石狮，但是却一定可以证明机甲石狮是极其强大的。看门的都这么厉害，里面的主人能简单到哪里去吗？同时，很多人心中暗暗决定，如果这馆主逃过城主这一关，自己说什么也要去拜师。这种大腿必须得抱啊！就算与江晨同门，那也没有问题。To e， 城主吐出一口血沫。好好好，居然使用偷袭这么下三滥的手段，也别怪我不客气了。城主起身，原地开始蓄力。砰！机甲石狮一号一巴掌拍飞城主。居然！机甲石狮二号把快要落地的城主又拍了回去。敢在！一号接球，敌人。二号反抽，面前。一号提球。变身，二号螺旋球，真当，一号铲球，我们兄弟，只是摆设，龙关城的神，他们的城主，此时被两头机甲石狮子当做一个绣球在玩，很多人不敢置信的揉揉眼睛，这件事真实吗？城主带来的人马，一时间也是待在原地，在永生世界，不是人多的一方就厉害的，他们城主都被这样玩弄了，他们这些小卡拉米又有什么作用？哎呀呀！我要杀了你们！杀了你们！城主在空中无能狂怒道。随后，李木木的大门前又多了一个挂件。当然，李木木没有打算一直挂着他们仨。三个裸男挂在门前很好看吗？只是挂了三天，李木木就把他们放了。最开始，这三个人还大放厥词，到后面的苦苦哀求，再到后面沉默寡言，最后眼中毫无生气。直到李木木放他们离开的时候，还是一脸不敢置信。这三天里面。因为城主也挂着，并没有人敢来围观。毕竟这个城主对李木木没有丝毫威胁，但是其他普通人的生死还不是轻轻松松拿捏。李木木一放走他们，原本冷清的街道又开始热闹起来，挑战问心道的人又多了起来。至于回去的城主，李木木是很期待他再次找上门来报复自己，但是今天却是来了一位意想不到的人。第225章：疆域。主人有人拜访。啊，贫瘠的普通料理。已经无法满足李木木的烹饪欲望，所以今天寄出了来自美食大陆的特殊食材——地狱辣椒，据说比魔鬼辣椒还要辣一百万倍。普通人皮肤仅仅是触碰一下，触碰的地方就会开始溃烂，而且灼烧感会持续一个月之久。嗯，这么极品的辣椒，当然要拿来做虎皮青椒了。刚刚料理完，还没想好让哪个徒弟尝试的李木木，突然听到龙坚强给他说：“有人拜访，谁啊？”江家现任大少江玉，哦哦哦，江大少啊，快请快请！李木木神色愉悦，太好了，不用拿自己徒弟当实验品了。李木木眉开眼笑的走到正门处，哎哎哎，怎么能让江大少站在门口等呢？快点进来，快点进来！李木木盛情邀约，江玉一时间也有点懵，随即便是反应过来，这个馆主虽然对城主那么不客气，但是城主毕竟孤家寡人，比不得他们这些本地土著。对他们江家客气是应该的，馆主客气了。我今天过来主要是为了看看那江家七少。看着李木木讨好的态度，江玉也不由自觉的神色倨傲了几分。哦，找江晨的呀？好，好，好，我马上叫他出来。江少，这也到用餐时间了，不如就一起吃个饭吧。李木木对龙坚强吩咐，把他两个徒弟放出来。既然馆主邀请，那就一起用餐吧。江玉思索一番，虽然这个馆主看上去是讨好他们江家的模样。但是自己也不可太不给面子，毕竟能把城主吊起来打，自身至少也是一个唯一职业，教好总是没错的。没错，现在外界传言
，那两个机甲石狮子根本就不是什么独立存在的个体，而是这个馆主的职业技能衍射。很多人猜测，他的职业可能是傀儡师，亦或是机械师一类的唯一职业。师傅 ，X 2是你？你来这里干什么？江晨先是问候自己尊敬的师傅，然后冷眼看向江玉，馆主，你这教徒弟的本事还有待提高啊！有这么对客人说话的吗？江玉眉头拧紧。神色不满，李木木听见这话，差点就控制不住自己的暴脾气了。但是想到自己强迫他吃下，和他自己神不知鬼不觉的吃下，是完全两种体验，就打算再忍忍。哈哈哈,哈，我们门风比较自由，来来来，先吃饭，先吃饭。李木木打了一个哈哈，将众人招呼到餐桌前。江晨虽然疑惑自己师傅的操作，但是师傅这么做一定有他的道理，自己当徒弟的肯定无条件选择相信。他可不认为自己的师傅会怕了江家。坐上餐桌，李木木一向自己就没有什么规矩，所以他的教导风格也是很自由，没有什么餐桌礼仪。所以江晨很自然的想要动筷子，但是今天有点不一样。啪！李木木一筷子打掉江晨伸向虎皮青椒的筷子。客人都没动筷子呢，你懂不懂规矩？李木木佯装生气，或许是第一次看见李木木生气的模样，江晨一时间不知道该怎么做。哈哈，让江少看笑话了！来来来，江少尝尝我亲手做的虎皮青椒。刚刚生气脸的李木木，立马转变表情，笑嘻嘻的给江玉加了一块虎皮青椒。哈哈，馆主说笑了，这也不怪馆主你。这江晨本身就是一个白眼狼，怎么喂都喂不熟，不听调教也是正常的。江玉笑笑，仿佛毫不在意。但是江晨哪里受得了这种侮辱，拳头捏得嘎嘎作响。但是碍于师傅面前，他忍住不发作。虽然不知道师傅要做什么，但是自己就算帮不了，也一定不能破坏他。江玉将江晨的反应尽收眼底，眼中闪过一丝嘲弄，随即夹起李木木给他家的虎皮青椒，在李木木期待的眼光下放入口中，地狱辣椒放入口中的瞬间，江玉只感觉自己的舌头好像被人放在岩浆上面炙烤。啊呸呸呸！这是蛇魔贵等血！只是一瞬间，江玉的嘴唇肉眼可见的肿了起来。犹如两条香肠挂在嘴边，江少，你这是什么意思？你这是看不起我们景福武馆吗？目的达成，李木木也不伪装了，只是冷眼看着江玉，居然敢把自己亲手烹饪的料理吐在地上。江晨，徒儿在。看见这幅画面，江晨哪里还不明白，自己师傅打的什么鬼主意？此时也是喜笑颜开，笑嘻嘻的回答道：“按照龙武国的规矩，遇见这种情况怎么办？上决斗台，既分输赢。”也分生死。江晨回答，第二百二十六章，江玉 vs 江晨。喂喂喂，你们听说了吗？江晨要挑战江玉。哟喂，豪门七少对战豪门大少，我喜欢，我喜欢。啊？为什么啊？听说江晨原本找到的那个唯一职业线索，在被赶出江家以后，也便宜江玉了。江晨不是拜入景福武馆了吗？那馆主连城主都敢吊起来，这场决斗谁胜谁负还不好说呢。不好说个屁。他还能给江晨也搞一个唯一职业吗？普通人和唯一职业根本没有可比性，唯一职业一级的属性修正比普通职业500级都高，玩个屁！是啊， 5 0 0级和501级根本就是一个天一个地。听说这场决斗还是江晨主动挑起的，他是不想活了吗？母鸡啊，我们吃瓜群众看看热闹就行了。锤子看热闹，我压了十年寿命江玉莹，嘿嘿嘿。龙关城，生死决斗台，一个城市只会出现一个生死决斗台。双方踏上这个决斗台，就意味着只能有一个人活着走出去，基本没有人使用这东西。所以，就算一个城市只有一个，大部分时间也处于闲置状态。但是今天，却是爆满异常。江晨 vs 江玉，除了凑数的普通人，龙关城有头有脸的人物也来了。江家城主、各武馆馆主，其余有唯一职业坐镇的世家。原本龙关城，每个世家一个唯一职业，大家都差不多。还能和和气气和平相处，但是自从江玉也转职唯一职业之后，平衡就被打破。这些年，江家的野心也不再隐藏，隐隐约约有一家独大的势头。其余各大世家虽然知道不太可能，但是内心还是期望江晨能够击败江玉的。就算不能击败，也希望江晨能够争气一点，将江玉的唯一职业特性测试出来，好方便他们提前防备。所以这场决斗他们也不能缺席。决斗双方请上场，裁判发话。江玉在江家人的簇拥下上来，迎来山呼海啸般的呐喊。他现在可是龙关城当中年轻一辈里面的最强者，拥有高人气是很正常的。去吧，
，把你这些天的修炼成果展示给为师。景福武馆这边，就孤零零的师徒三人。李木木对江晨叮嘱道：“是师傅。”江晨躬身经历，师傅，您就看着吧，我一定不会让您失望的。”江晨坚定的走上决斗台，场外嘘声一片，看不上他是正常的。江家气少，被赶出江家，装备都被扒光。人家江玉穿戴着极品装备，而江晨一身红色大袍子，不伦不类，没有丢臭鸡蛋，已经是克制了。本场决斗没有任何限制，双方都已知晓。我宣布，此次决斗受到龙武国认证，事后双方亲朋好友都不得以任何理由私下报复。当然可以申请再次生死决斗，前提是双方同意。裁判叭叭叭的讲了一大堆，随后敲响锣鼓，宣布决斗正式开始。没想到你居然还真赶上来，两人都没有动手。反而先是放起了嘴炮，江玉嘲讽道：“毕竟他现在可是唯一职业拥有者，并且过去几年，在家族权力栽培下，唯一职业已经达到了一千级。可能对比蓝星刚刚开始时候那些唯一职业者的升级速度来说，并不算很快。可是要知道，这里是龙武国，怪物资源都是有分配的，可不给你机会随意刷等级。我也没想到你的嘴好的这么快，我师傅可是说至少要肿一个月呢。”江晨也不甘示弱，反讽回去：“今天没有看见这江玉挂着两条香肠出场，他的师傅可是还微微失落了一下呢。”找死！江玉目光一冷，就要狠下杀手，瞬间消失在原地，并没有发动什么特殊能力，而是简简单单的属性碾压。他现在可是有着 1,500 级，唯一职业带给他的四维属性加成就高达 1,000 万。面对江晨这个普通人，就算他学得盖世绝学，能够四两拨千斤。也是远远不够的，但是下一刻他就错了，拳头上并没有任何打中食物的触感，真骂啊！江晨站在一旁，看着还保持着出拳动作的江玉，怎么可能？这江玉不是唯一职业吗？就算这几年他妈的一级也没升，属性至少也是江晨的两倍吧？难道这江晨有速度加成的天赋？以前也没听说过啊！刚刚发生了什么？我怎么什么都没看见？两个人位置就变了，简单的第一回合交锋。就引起了观众台的激烈讨论。江玉是唯一职业者，这一点在龙关城不是秘密。普通职业者无法抵抗唯一职业者，这个是永生世界里面的共识。不管你被动特性和天赋再强大，绝对的属性压制还是没搞。江家观看席，江家老祖，也就是江家的唯一职业者拥有者。看来江晨离开江家之后，也有了他的一份奇遇啊。老祖，您的意思是，能够对抗唯一职业者的，只有唯一职业者？这些年，江晨被赶出江家之后，一直没有离开我们的监视，只有在进入武馆的这几天。莫非，老祖点头。看来这景福武馆比我们预估的还要高深莫测啊！老祖，你说这景福武馆馆主突然冒出，会不会就是上面说的那个人？不无可能。李木木还在那边笑嘻嘻的看着决斗呢，完全不知道他的身份已经曝光了。原本他也就只是简简单单的做了一个伪装，然后重新进了一次城门。进来之后也没低调。一个叫李木木的大高手突然消失，不知道去了哪里，然后又出来一个叫李飞宇的无敌馆主，很难叫人不多想啊！场上，江玉连番攻势，都摸不到江晨的一个衣角。你是老鼠吗？就只会躲，有种和我堂堂正正的打呀、啊！听闻这话，江晨嗤笑一声，原本想给你一个机会，让你多展示展示自己的价值，让你证明一下，既然你自己这么着急找死，我就成全你。说完。江晨的背后浮现出二十条能量臂，没错，这些天，在李木木无限制的怪物投喂下，江晨的唯一职业已经达到了两千级。现在我就让你看看什么才是真正的唯一职业。第二百二十七章，李木木跑路。卧槽，什么东西？那些金色手臂是什么东西？难道不会是我想的那个吧？你不会也是那么想的吧？江玉，没想到吧？我也是唯一职业。江晨此时开启了千手如来状态，整个人散发着神圣的光辉，犹如一尊怜爱世人的佛陀。不可能，不可能！江玉看着这一切，不顾一切的对着江晨发动着攻击。可惜，狂风暴雨一般的攻击都被江晨身后的能量臂轻描淡写的接下。如果是李木木的话，此时嘴巴里面肯定要大放垃圾话，平弱平弱平弱。但是江晨并不是，他只是失望的看着江玉。当初这条唯一职业线索可以说是他拼了命换来的，没想到在江玉手中一半的威力都没有发挥出来。江家观战区，哎，走吧，准备好礼物，上面道歉去吧。江家老祖说完。
，起身从观众席离开。是老祖，现任组长，神色复杂的看着台上大放异彩的江晨，无奈叹息一声之后离开。这场战斗，此刻开始，已经没有丝毫悬念。江玉在江晨的拳头下，连尸骨都没有留下。师徒三人回到武馆门口，此时这里早已人满为患，不是拜师的，而是登门拜访。看见这场景，李木木就知道。自己又得换地方玩了，人情世故太多的地方，待着总是不得劲啊！李馆主，李馆主，我是无限制流武馆的馆主，今日上门拜访。李馆主，我是黑狐武馆、飞龙武馆、王家、刘家、城主府。一靠近大门，一大群人就围了上来，七嘴八舌的开始介绍起来。江晨，你以前江家大少，这些人你去处理吧。李木木交代完毕，就自己跑路了。让他们在前院折腾吧，躺在自己专属的躺椅上面，看来附近几块大陆都没得玩了，这次得跑远点。于是，等江晨和朱一荣打开房门，想要叫他们亲爱的师傅用餐时，只在桌面上看见一封信：“无徒亲戚，该交的本大爷都交了，以后的路你们自己走。如果敢给我丢人，我回来抽死你们。”还有桌子上留了几本秘籍，后面还有人通过考验的，就是你们俩的师弟师妹。为师出去浪了。别想我，师傅，师兄，师傅放心，我们一定会把景福武馆发扬光大的。另一边，李木木骑着龙肩强变身的喷气式魔法扫帚，油门离合应有尽有。酷酷酷！这次我随机闪现了一个大陆，我自己都不知道我在哪，应该没人认识我了吧？大披风，魔法帽，这是李木木给自己的全新造型，心中打定主意，这次出手一定悄悄的干活。绝对不干那种一下子改变整个大陆格局的事情出来了，实在是太影响接下来的旅途体验了。现在的他，外表来看就是一个魔法小学徒，丝毫不起眼。跑路之后，心情愉快的李木木，此时看着周围的树木，感觉都苍翠了不少。嗷呜，身边传来的狼嚎，李木木都觉得可爱了些许。嗯，肩高五米，一张嘴可以吞下一辆小货车的狼崽子，对其他人来说。可能是要命的魔兽，对李木木来说就是一个小可爱。此时，这只狼崽子正在追逐着一个人类，那个人类身上可以说只是套了一个麻袋，脚上还有着镣铐。就这身装备，别说跑过肩高五米的狼崽子了，就是正常体现的狼也没有任何机会啊。不过，这只狼崽子好像并不是急着吃掉这个人类，反而像是在玩弄它，只是远远的吊着。看见这一幕的李木木知道了，本大爷装逼的时候到了，看我的火球术！伸出食指，一团篮球大小的火焰在指尖生成，使我大火球了。火球离开李木木的指尖，迎风见长，抵达狼崽子眼前的时候，已经从一个篮球大小的火球，变成一个直径十米的庞然大物。最重要的是，这一切发生在电光火石之间。这狼崽子面前，根本没有任何反应，只听见一声惊天巨响，一朵小型蘑菇云升起，原地留下一个几十米的深坑。至于那条英姿飒爽的巨狼，可能迎风飘散了吧？你被追逐的男子目瞪口呆的看着李木木，不用谢我，我只是一个爱好和平的魔法师。李木木骑在扫帚上，臭屁的说道：“怎么样，小老弟，吓傻了吧？是不是被本大爷的英姿震惊了？不要迷恋哥，哥只是一个传说。”你你你你，嗯，怎么还是个小结巴啊？你知道你干了什么吗？啊啊啊！完了完了完了完了！男子双手抱头，惊恐万分。啊，咋的？你想被他吃掉啊？李木木感觉有些莫名其妙，这个脑子不太好吧？给你三个钟，修改一下你的感激语录。闯大祸了呀！男子神色暗淡，好似想明白了什么。这种眼神，李木木只在一种人身上见过，那就是心怀死志、即将身死的人。咋了？这头狼有来头？这种设定他也不是不能接受。某个位高权重的人。爱好比较变态，就喜欢看自己养的小宠物去狩猎人类，以供自己取乐。比如某龙人，要是这块大陆也是这样，虽然他不会出手改变大陆规则，但是搞一波奴隶解放运动是跑不了。他是三皇子，三皇子养的狼啊！李木木摸摸下巴，嗯嗯，看来是一个腐朽的国度，可以干他。不是，他就是三皇子。男子强调道。嗯，李木木先是疑惑一下。随后又想通了，也对，永生大陆什么怪事没有，一个变身能力而已嘛，搞搞狼人血脉什么的，也是很正常的。
，你是其他大陆来的吧？我听我父亲说过，在其他大陆都是人类当家做主，真羡慕你们啊！第二百二十八章，今天就来玩玩无双割草。嗯，几个意思？李木木这时候才回过神来，这和自己想的不太一样啊！你的意思是，我只不过是这些兽族饲养的饵料罢了？男子苦笑一声，李木木这时候才开始仔细打量这个男子，年龄嘛，三四十岁左右。壮年时期，神色憔悴，这样正常。被那么一头巨狼追逐，精神饱满才不正常。也就是说，这块大陆是兽族把控的喽？没错，这片大陆叫做兽神大陆，在这里，人类只不过是其他兽族的食物。男子现在仿佛看开了一样，嗷呜，嗷呜，又是一阵阵狼啸传来。完了，完了，三皇子的护卫队来了，你快走吧，反正我也是将死之身。男子听见这动静。吓得浑身像筛子一样抖个不停，走！你看不起谁呢？今天就让你看看，在别的大陆为什么是人类掌权。李木木一听不乐意了，你说你这个永生世界那么大，有点其他种族掌权也很正常。他李木木又不是那么有闲情逸致，什么事情都管。但凡你把这些人类好吃好喝的养到六十岁，然后再享用，再不济，五十岁也行啊。李木木绝对半句废话都不多说，但是，你看看这大叔，才三十多，还有脚镣，就算不是人类，这么对待智慧生物就是不行。至于李木木这个观念算不算圣母，管他那么多呢，老子现在都无敌了，肯定是怎么开心怎么来。最终解释权归李木木所有，所以，兽神大陆，给爷接受审判吧！可恶的人类，三皇子呢？不嗯。三皇子护卫队亮相一秒钟，下线，大叔走，带我去你被圈养的地方。哦，好的。大叔一脸懵逼，这个人类好强大，这就是其他大陆的人类吗？如果自己不是出生在这兽神大陆就好了，那样自己是不是也有机会变得如此强大呢？随后，李木木就在大叔的带领下，往他们的养殖区出发。路上，大叔告诉李木木，现在他们所处的区域，类似皇家狩猎区。会有一些野生的人类在里面，但是数量比较少，所以每次皇家来狩猎的时候，下面的兽就会放进来一些他们这种养殖的人类。他这么说，一路过来还真发现不少人类。不过嘛，大多都被吓破胆，让他们跟着李木木一起走，要去解放人类。没有几个相信的，都不愿意跟着回来，甚至有些就要躲在树洞里面，或者找上一堆枯树叶子将自己掩盖起来。对于这种情况，李木木也没多说什么。人类嘛，自己都不想拯救自己，谁来都没用。一路捡同伴，走到森林边缘的时候，也才十几个人，个个搜的和马楼一样。森林边缘还有不少看守的巨狼。哦、oh, ，你们这些卑贱的人类，怎么跑回？轰隆！李木木一杀，嗯，魔法力量，你是反抗联盟的？轰隆！二杀，反抗联盟那是什么？轰隆，轰隆！李木木一边放着小火球，收割着这些巨狼，一边扭头询问大叔：“听说是逃出去的人类成立的联盟，为了抵抗这些兽族。”哦，轰隆！李木木嫌麻烦，就直接制造了一个巨型的太阳，高悬头顶，凡是出现在视线范围之内的兽族，全部自动火球攻击。就这么一路横冲直撞，进入了养殖场。李木木一看这环境，则兽族果然是兽族。实在不行，去人类世界学学。关于肉制品家禽的养殖，基本的卫生环境，麻烦做好点行不行？也不怕，来个瘟疫，将这些人类一波带走，让养殖场血本无归啊？还是说人民就这么贱，随便养养也没事啊？都出来，都出来！李木木掩住口鼻，一脸嫌弃，粗暴的将这些人给赶了出来，然后人造一条小瀑布，将这些人全部冲洗一遍。看着这些人类。眼神当中一点光也没有，说什么就做什么。李木木突然有点理解，当年蓝星解放奴隶是个什么画面了。虽然他此时很想来一段慷慨激昂的解说，引爆这群人类心中的小宇宙，但是刚要开口，一想到自己那匮乏的词汇量，算了算了，嗨嗨嗨，我现在要去解放全人类，有想看热闹的跟我走，保你们安全；不想去的自己逃命，安全自理。嗯，毫无反应，预料之中，人类。你好大的胆子！一声怒吼传来，刚刚解救的小饲料们听见这个声音，当即有好几个都被吓到大小便失禁。
，李木木扫视一圈，嗯，还没有进入视线范围内，难怪能口出狂言。那条狗在叫，放嘴炮，酣畅淋漓的演讲他不行，他们的国骂他还不会吗？好歹就让我看看你有几分本事。嗷、哦、呜，轰隆隆隆隆，一头尖高超过五十米的巨狼闪现出现在李木木面前。狠话还没说完，就被李木木的人造太阳一连串攻击带走。看样子应该是一头身居高位的狼崽子。可惜，这里除了一个局外人李木木，其余的全是小饲料。那个大叔能知道三皇子的身份，也是因为今天他是猎物之一。其余时候，他们这些人都是被圈养在暗无天日的小黑屋里面的，最多认识每天给他们投喂饲料的小狼崽子。所以，这位身居高位的狼崽子就这么一声不吭的死在了这里。大叔。知道这些兽族的城市在哪吗？李木木扭头询问大叔。但是可惜，你指望一个饲料知道什么？能找回这里就不错了。看着大叔无辜的摇头，行吧，还得开挂。李木木叹息一声。阿坚，给一把兽神大陆的地图调出来。第二百二十九章，算了，还是血洗大陆吧。李木木取消头顶的人造太阳。没有办法，那群菜鸡小饲料太弱了，就和蓝星没有进去永生时代之前的普通社畜一样。这小太阳一口，一个两个都是一副快要脱水的样子。心思善良的李某人，当然是看不了这个画面的，将手指当做魔杖，在空中若有其事的比划一番。一张巨大的魔毯生成，李木木将这些人带上，前往最近的一个城镇。喂，兄弟，你是无毛猴吧？这次带这么多饲料来卖，要发财了呀！走在路上，一只猪头兽人搭话，李木木没有理睬，反手就是一个小火球。你才是五毛猴！你全家都是。越是靠近城镇，李木木愈发感觉到窒息。把人类当做宠物的，当做坐骑的。哎，兄弟，你这批货色不错呀，什么价？卖我两个呗。哎呦，我看那个小女孩就不错，做个烤乳人。啧啧啧，我口水都掉下来了。哎呀，你们怎么这么粗鲁？吃人最讲究的是意境。你们先砍下一只手，然后在他们的面前慢慢吃掉，聆听着他们的惨叫，这才叫极致的享受。哈哈。大哥还是你会玩啊！李木木带来的一群小饲料，现在都抱作一团瑟瑟发抖。这还没进城呢，在城门口就被一群兽族包围，想要购买李木木携带的这批饲料。看着这群口中流淌着口水、满嘴臭气的生物，李木木、瓦坎达，哦，不好意思，喊错了，阿瓦达索命。一道绿色光芒从李木木指尖飞出，犹如一只只萤火虫，飞扑到这些兽族身上。被绿光附着的兽族。还未发出惨叫，就浑身燃起绿色火焰，顷刻间化为一堆灰烬。哎呀，魔鬼，快跑！救命！救命！稍微远点的几个兽人没有第一时间死去，嘴里发出惊恐的喊叫，向远处跑去。随后也都在绿色的光芒中化为一滩灰烬。不过这里位置本就在城门附近，李木木的大规模屠杀行为自然瞒不过城镇守卫。吼！敌袭！敌袭！看守的兽族士兵。立刻关闭城门，城镇进入守备状态。哎，真麻烦！李木木感知了一下，这个城镇里面还是存在不少活着的人类，不然他就召唤一个大陨石直接洗地。小火球，轰隆隆，几十米高，加持几十种防御法阵的城墙，在李木木的小火球面前，甚至来不及听见法阵破碎的声音，就淹没在了爆炸当中。小镇的居民们准备好了吗？大魔王李木木来了。有些东西就算见得再多，还是控制不住怒气。见习惯了卖猪肉的，现在看见卖人肉的，这可比卖人的画面有冲击力多了。被摆在砧板上的人头，堆叠整齐的人手，高高挂起的人脊椎，唉，叹息一声，将这些化为灰烬。不能这么玩下去了。李木木正了正心神，原本计划的一个城一个城的解救下去，这种玩闹的方式显然不行了。每耽搁一秒钟。就不知道有多少人被摆上案板。李木木精神覆盖整个兽神大陆，嗨嗨，各位兽神大陆上有脑子的智慧生物，你们好！我现在要抹杀所有除人类以外的智慧生物，你们当然可以有意见，但是我选择不听。李木木先是很有仪式感的通知一声，随后整个大陆都陷入血海当中。有正在品尝鲁人心的狮头兽族，上一刻还在称赞厨师的手艺多么多么好，下一刻就被压成了肉泥。有屠宰场工作的兽人，他们宰杀人类的时候。不喜欢先杀死人类，而是割开他们的大动脉，让他们的鲜血一点一点流进，欣赏他们绝望的哀嚎。当然，就像人类世界有素食主义者和动物保护协会的一样。
，只要有智慧，当然就会有不同意见。某座城市当中，大批的素食主义兽族正在举行游行，抵制吃人肉，抗议禁止吃人肉。当然，这些兽族是真的想要爱护人类，还是借此争取一些权益，或是借此牟利，就不得而知了。有挑衅者在这群抗议者面前津津有味地吃着炸人手指，下一刻，就好像被一个无形的重物击中。化作一滩肉泥，哈哈，天罚啊！这是天罚啊！抗议者看见自己同族被杀，不仅没有丝毫害怕，反而发出欢呼。砰！下一秒，这些抗议者也步入后尘，化作肉泥。相同情况的，还有人类保护协会的。当然，全都没有逃出李木木的亲手。保护人类的兽族应该死吗？关他李木木屁事！永生世界的本质，不就是一个弱肉强食的世界吗？原本他们强大，所以他们可以养殖人类，把人类端上餐桌。就算中间有几个爱护人类的叛徒，又怎么样？现在情况就是李木木看不惯这种情况，直接把这个种族抹杀。要是看不惯，去弄死李木木啊！别说不同种族之间了，就算是相同种族，还不是谁拳头大谁说话有用啊？兽神大陆上有智慧的兽族，我刚刚已经全部击杀了，你们就自谋生路吧！李木木对着整个大陆上的人类交代一声。就不再管了。至于这之后发展成什么样，变成人类之间的内战也好，被其他大陆吞并也好，都是他们自己的命。李木木出手，纯粹是看不惯把人类摆上案板这个行为而已。要不然，单纯一个兽族统治的大陆，他说不定还要好好参观一番呢。可是，实在是太倒胃口了，没心情，没兴趣，不想看。轰隆隆，李木木用力踩着龙坚强的油门，龙坚强发出兴奋的轰鸣。换地图，换地图。这么一个百废俱兴的大陆，已经没什么兴趣逛了。一路疾驰，装扮没有改变，还是继续当一个小魔法师。然后就在路边，看见一个穿着裸露、被捆在树干上的女人，旁边写着一个牌子。第230章，一箭仙人跳，像一艘火箭一样冲出去的李木木，急忙刹车，掉头，荒郊野岭，诱人美女，写着某某我的牌子。让他想起了一些大胆的 play， 玩的可真开放啊！不过对于刚刚戾气太重的李木木来说，刚刚好。呜、嗯哦，被绑着的美女，嘴里还塞了一个镂空金属球，导致他不能合上嘴，同时也不能阻止嘴里的口水流出。李木木非常客气的帮他取出口中异物，嘿嘿，口中异物取出，女人发出奇怪的喘息。李木木突然想到一幅画面，啊，你们不要误会。不是那种无人的公路旁边捆绑美女的玩法，是红孩将自己绑起来，骗唐僧的玩法呀！给，给，给我！女子口中发出虎狼之词。哎、啊，这位施主，你搞什么东西？李木木惊恐，好恐怖！这种路边蹦出一个大美女，然后叫你给她，是个正常人也不会给吧？太恐怖了！哈哈，小子，这么一个大美人摆在这里任你采摘，你都能忍？还是不是男人啊？草丛当中钻出一个猥琐男子，本来想要你爽一下再出来的，没想到你小子这么不上道。猥琐男子捏住女子的脸颊，看着女子双眼已经没有焦距，显然已经不能继续使用。这么一个大美人，这么春光旖旎的画面，你也看了，哥们我也不为难你，收你一百年寿命门票钱就行，怎么样？我人好吧？猥琐男子一脸为你好的表情看着李木木，如果他能放下手中的大砍刀，就更加和善了。不怎么样，哦，这么说，你小子看了表演不想给钱了？兄弟们，出来办事了！猥琐男子话音落下，瞬间又冲出十几个埋伏好的男子，荒郊野岭，十几个神色凶恶的男人，一个看上去像魔法学徒的年轻人。如果一个正义感爆棚的人看见会怎么样？答案是，拔刀相助。只见一个金色人影冲入战场，手中的黄金长剑散发着耀眼光芒，扫尽邪祟。金色人影口中大喝，随着他的话音落下，整个人就扛着那柄接近两米长的黄金巨剑开始旋转，旋转带动的气流形成恐怖的龙卷风，瞬间将这十几人吸入风中，随即在巨大的离心力之下，将十几人甩出天际，化作一颗颗流星消失不见。小兄弟没事吧？黄金人解决完敌人后，走到李木木面前，露出一个灿烂微笑，只不过由于他本身就已经金光灿灿了。加上现在这笑容，洁白的牙齿发出闪光，一瞬间，李木木还以为自己遭受了闪光弹攻击，啊，烦死了！
：“大白痴，给你说过了多少次了？团队合作，团队合作，不要一个人直接冲出去啊！”金光男子冲出来的方向，又出现了三人，一身白袍、神官打扮的金发美少女，刚刚也是他气鼓鼓的发话。另外两人，一个翠绿色头发、拿着弓箭的美女猎人，和戴着魔法师帽子、紫色头发、大波浪卷的美女法师。金发神官赶紧冲过来，检查金光男身上有没有受伤。哈哈，几个小匪徒而已，没事的。啊，大笨蛋，你可是勇者，不要做这么白痴的事情啊！金发神官一边抱怨着，一边担忧的看着金光男。另外两位美少女也是如此，看着如胶似漆的四人，李木木只是默默的走到被捆绑的少女身边，给她松绑。没用的，她被这群匪徒灌了魅魔之类。只要活着，就会沉沦在情欲当中。神官少女看见李木木的作为，过来一脸嫌弃的看着这位女子。这种不洁之人，多看一眼都会脏了自己的眼睛。是啊，虽然他很可怜，但是直接了解他才是对他好。紫发魔法师搭腔道，同时举起了自己的魔法杖。看样子，准备就这么直接了解女子。哎，等一下啊，说不定还能抢救一下呢。李木木赶紧阻止，你们没办法，我有啊。失去贞洁又不是失去生命，别人要死要活，请让当事人自己决定好吗？哎，小兄弟，我知道你想救他，但是很可惜，这种媚药是无药可解的，我们也很痛心。金光男走过来，将手搭在李木木的肩膀上，一脸惋惜，哼，肯定又是哪里初出茅庐的魔法学徒吧？总是觉得自己就是主角，能拯救世界。我告诉你，能拯救世界的只有雷，他都做不到的事情，你还是放弃吧。神官女给李木木表演了一个生动形象的川剧变脸，神色轻蔑厌恶的看着李木木和那名女子，但是再看向金光男，也就是他口中的大笨蛋雷的时候，又瞬间化身小迷妹，满脸崇拜。我倒是没有想着拯救世界那么远了，不过这人我还真能救。李木木看懂了，原来他妈的是勇者四人组啊，理解了，并没有因为这神官的话而和他生气，只是默默举起手。一团浓郁的生命力量在李木木掌中汇聚，好浓郁的魔法元素！李木木这一手让勇者团队的紫发魔法师眼睛一亮。切，有什么了不起？一看就比不过雷。雷可是勇者，能够救治一百种普通职业和二十种高级职业，对他来说都是轻轻松松的。神官不屑道：“严格来说，勇者也是唯一职业，只不过勇者的被动，就是能够救治一百种普通职业和二十种高级职业。”同时让这些职业的被动效果加倍，同时在勇者击杀魔物之后，可以吸收魔物的属性点加持在自己身上。注：是魔物，怪物不一定是魔物，但是魔物一定是怪物。小神官刚刚说完，还没等勇者雷有什么反应，被李木木治疗的女子神智就清醒过来了。我这是什么？居然真的有人能够解开魅魔之类？你这是什么魔法？切，走狗屎运罢了，说不定是雷你看错了呢。根本就不是什么魅魔之类。现场几人各自反应不同。李木木收回放在女子大腿上治疗的神之手。第231章，让乡下人领略一下美食的力量。雷，真的要送他们返回城镇吗？可是我们的讨伐任务。丽娜，身为一位勇者，怎么可以面对需求帮助的人视若无睹呢？其实也没有那么需要帮助。李木木弱弱开口。没错，这荒郊野岭的，李木木也不可能丢下那个妹子就走。本来打算带上，自己接下来的旅途，随便找个人类聚集点把他丢下，剩下的生活就靠他自己了。但是这个勇者雷，一听李木木要自己上路，当即表示你太弱了，一个人危险，就让我们来保护你回去吧。于是就变成了这样。神官丽娜一路抱怨，怎么看李木木怎么不顺眼。勇者雷安抚，魔法师安杰则是一路阴恻恻的盯着李木木，对他十分好奇。猎人杰西，嗯。在探路，说实话，李木木很纠结。一边是，这群人的前行方式就是传统勇者那种，全靠步行，一路打怪升级，贼他妈慢。当然，其实他们这种才是永生世界里面的主流情况。李木木很想抛下他们直接跑路，但是懂得都懂。李木木他八卦啊，这四个人一看就很有故事的。三个美女看向勇者雷的眼神，都是快要拉丝的那种。但是这个勇者。也是非常传统的日式勇者，祖传技能装，装作不解风情，装作不明白他们的心意，反正主打的就是一个不拒绝也不主动，让他们自己攻略自己，然后坐拥后宫。你说说，这种剧情
，李木木他能放弃，他忍心放弃的，那必然是不可能的。所以，现在他就是一个纯洁无害的小魔法师学徒。至于解除魅魔之类的手段，小神官不都解释了吗？那一定不是魅魔之类，肯定是他们看错了。雷，要到中午了，我们先吃午饭吧。开路的猎人杰西回来，说完几人就掏出干粮，准备开干。勇者雷还好心的掏出一块面包，准备分给李木木。你们就吃这个。李木木看着堪比石头的黑面包，一脸嫌弃。哼哼，雷声为勇者，当然配得上这优质的黑麦面包。你肯定平时见不到这么优质的面包吧？神官丽娜看着李木木的表情，还以为李木木在震惊。他们勇者团队即使是在野外也能吃上这么好的食物。啧，李木木懒得看这个神官，要不是还想看戏，早就赏他一个脑瓜蹦，将他的脑浆都给弹飞了。让你们看看。什么才叫旅行的食物？嗯，倒也不是李木木想炫耀，一个是这石头一样的面包，虽然以它的牙口来说完全没有任何问题，但是不好吃就是不好吃。第二个就是要给这个小神官展示展示，要给他那村姑一样的见识长长眼。李木木掏出一只美食大陆的烤肉猪，就是那种一生气就会体温迅速升高，将自己完全烤熟，愤怒程度越高，肉汁越是美味。李木木这一只，是他当时把这只烤肉猪绑起来，让他看着自己的青梅竹马猪被其他猪一遍又一遍的那个之后，愤怒积攒到极点，活活气死的，美味程度可以说达到了极点。这是，一头三米高、烤熟的野猪突然出现在自己面前，勇者一行人倒不是奇怪他突然掏出这么大的东西，毕竟背包嘛，都有，只是一般人都要放装备了，药水了，各种应急物品什么的。放这么大一头猪，只能说比较少见。这可是美食大陆的特产，让你们开开眼。李木木没有过多废话，只是拿出一把刀，从烤肉猪身上切下一块肉。刀子刚刚插入烤肉猪体内，被束缚住的肉香瞬间溢散开来。这股香味瞬间让在场的所有人俘虏。咕嘟咕嘟，几人都不由自主的咽了咽口水。来来来，别客气。李木木给几人分好肉，嘴角勾起一抹坏笑，很是期待几人接下来的表现。要知道，这美食大陆的美食，可是让他都沉沦的存在。你们几个没出过村子的小乡巴佬，给我臣服在美食的威力之下吧！咕嘟，勇者雷颤颤巍巍的切割下一块猪肉，小心翼翼的放入嘴中，瞬间，只见一道金光从他口中射出，一口咬下，好似触发了某个奇怪的开关。好吃！雷的双眼流下一行热泪，他好像看见了自己的一生，默默无闻的小村民。从小的理想只是好好耕田，长大后和村口的阿花结婚，然后剩下一个大胖小子。没想到，这天国王选择勇者，这个幸运的机会就落在了他的头上。随后就开始了自己的冒险生涯。每一次历经艰险之后，那种收获的快感，随后仿佛又看见自己用自己的黄金大宝剑斩下魔王的头颅，在王国国民的欢呼下回到国都，迎娶公主，继承国王之位，走上权力之巅。其余四人也是一样，在极品美食的催发下，仿佛都看见了自己梦寐以求的东西。雷不要，阿那里不行的，晚上再说好不好？这是神官的一语。雷，你可要让姐姐愉悦哦。这是魔法师。嗯，如果是雷的话，可以。这是小猎人，倒是刚刚被解救之后一路沉默不语的美少女，此时也没有说什么。李木木对此非常满意，对吗？真正的美食就得这样。吃下去就跟吃了西药一样，这才是真正的美食。刚刚那个黑黑的砖头是什么玩意儿吗？好半晌，众人才香汗淋漓地吃完这顿烤肉。李木木看着面色羞红、不敢看着彼此的勇者四人组，味道怎么样啊？小神官，李木木笑嘻嘻看向此时脸颊已经快能烧开水的小神官，好，好吃啊！你说什么？太小声了，我可听不见啊！雷，呜。他欺负我，丽娜，勇者雷无语的拍了拍神官丽娜的头。这丽娜其实本性不坏，就是有时候太过嘴硬罢了。刚刚还在这么想着的雷，突然呆住了，神色严肃的看向李木木身后，正在继续切肉的李木木，突然发现五人都一脸严肃的盯着自己。怎么了？没吃够自己来切啊？盯着我干嘛？李木木一脸莫名其妙，自己又不是那种小气的人。再说了，吃完自己再悄咪咪跑回去抓就好了。根本不用客气，真是诱人的美食啊！一道甜到发腻的女声从李木木背后传来。第232章。
，魔王无惨。李木木转身，西，带球撞人，裁判他犯规。李木木一转身，直接失去视野，随后啵的一声被弹开。魔王，勇者雷掏出自己的黄金大宝剑，虎视眈眈的盯着带球撞人的女子，其余三名队友也拿出武器，做出备战状态。噔噔噔噔，勇者斗恶龙的背景音响起，激昂的音乐。配合上现场肃杀的氛围，大战一触即发。场上六人一起看向扛着音响的李木木，可嗨嗨，我这不是看着氛围到了，给你们搞点战斗 BGM 吗？李木木挠挠头，有些羞涩，不好意思的说道：“哈哈，你真是有意思，要不要和我回魔王城做我的魔王夫人啊？”魔王一脸妩媚，配合上他那犯规的身材，对李木木说出这番话，让勇者雷都有点嫉妒。魔王在我面前休想残害人命。神官迅速给勇者上了一堆 buff， 力量加持，速度加持，超破坏祝福，坚固守护，不动要塞，幸运守护，润滑加持，超彗星，生命护甲，大地之铠。你不动手吗？就看着他们加 buff。李木木看着一脸悠闲的魔王，此时已经端着盘子在自己切割猪肉，而且李木木发现，这货还专门挑选有肥肉油脂充沛的部位。嗨。都是一群刚刚出新手村的小萌新，瞎胡闹的。哦，我还以为是你们这里的规矩，一人一回合，不准偷袭呢。那倒没有，不过你这肉是真香啊！决定了，你就来当我的魔王夫人，附加御用厨师吧。魔王吃完一块，已经在准备切第二块。某神官，意志强化，恢复光环，攻速增强，圣光斩，加持完 buff 的勇者，高高跳起，飞升到与太阳肩并肩。此刻。雷仿佛身体化作太阳，耀眼的光芒从他的身上发射出来，黄金大宝剑也充斥着光芒，化作一柄40米的圣光大宝剑，一剑劈砍下来，带动的风压犹如八级大狂风。去死吧，魔王！勇者眼中闪烁着兴奋的光芒。这一剑劈死的不仅仅只是魔王，还是劈开了他的前程，他的公主，他的王国，他的荣华富贵。叮的一声。圣光大宝剑劈在魔王的呆毛上面，咔嚓！从劈中的位置开始，圣光大宝剑犹如一块玻璃一般开始崩碎。不，不可能！你就是一个刚刚出新手村的勇者，要不是我今天主动现身，你连见我面的资格都没有，有什么不可能的？魔王吃着烤肉，含糊不清的回道：“快滚吧，别影响我吃饭的心情。”魔王挥挥手打发道：“咦，魔王和勇者不是死敌吗？你不杀了他们？”李木木弱弱发问，这话差点把勇者一行人吓死。你这家伙是魔王一边的吧？而且这可是魔王，你为什么可以这么心平气和的和他交流啊？这片大陆号称八百万勇者，就算杀了也会马上诞生一个新的勇者，杀不完的。魔王摆摆手，无所谓道：“倒是你不害怕我吗？我可是魔王哦。你不是说要我当魔王夫人吗？我怕什么？哈哈哈，魔王可是随心所欲、反复无常的。”万一我现在就想杀你呢？魔王眼睛一眯，眼睛缝当中透露出危险的气息。那你可以试试啊！李木木丝毫不惧，面带笑容的盯着魔王。咋的？魔王就了不起啊？谁还不是个王呢？我还精灵王呢！噗，哈哈哈哈！辣妹魔王盯着李木木，率先败下阵来。你很不错，和我回魔王城吧。魔王说完，将手搭在李木木肩上。下一刻，魔法阵启动，魔王李木木连带烤肉猪一起。消失在原地，龙坚强，阴暗，潮湿，密不透风。魔王城的装修风格，完美符合李木木的固有印象。李木木突然对这块大陆的格局好奇起来。不管怎么说，八百万勇者听起来就很带劲。要不然，这魔王怎么可能带走他？实际上，魔王发动魔法阵的时候，附近的魔力都要经过李木木的同意，才敢响应魔王的召唤。王妃怎么样？对寡人的魔王城满意吗？魔王回到自己的魔王城，双手张开，一副陶醉的姿势。你们魔王都是用审美换来的实力吗？看着这个阴暗腐朽的装修风格，李木木表示，装修这块还得看魔柳杨家的。不解风情，这可是这块大陆上最威风的城堡，是实力的象征。嗯嗯，魔王大人，那你的仆人呢？怎么你回来这么久也没见到其他人啊？哼哼，实力强大的存在总是孤独的。哦，那就是没有。胡说。我只是不屑和那些实力低微的存在共存罢了。这座城堡由我镇守就足够了，该不会是发不起薪水吧？李木木随口胡诌，毕竟有些地方是要发工资。
。但是这种实力至上的世界，一般来说就是直接抢回来打一辈子黑工，不过也需要给口饭吃。魔王躲避开李木木的视线，不会吧？真让我说中了？你身为魔王不会去抢吗？没有人仰慕你的实力来追随你吗？魔王扭过头，啊，所以。你平时也像今天这样出去抢饭吃吗？魔王眼角含泪，不对啊，你这实力不可能差口饭吃啊！突然，李木木想到了什么，魔王城这么落魄，该不会是被那些勇者们搜刮干净了吧？魔王扭过头，眼泪汪汪的看向李木木，哇，呜、哦，本来我有几百万魔族大军的，可是自从这个什么永生游戏降临之后，大陆上的勇者就层出不穷，我都逃到大陆边缘了，他们还要来找我。要不是我和这块大陆是同根同源的存在，我也早就死了。呜、哦，几千年了，每天都有新出的勇者。那些刚刚出新手村的勇者，我还能欺负欺负。这些勇者每天都在到处探险，把我藏在迷宫里面的私房钱全部搜刮干净了。呜、哦，我好惨啊！呜、哦，王妃，你不会嫌弃我吧？呜、哦，王妃，我不想做魔王了。可是我相当于这块大陆的阴暗面，只要这块大陆还存在，我就是不会死的。但是我好惨啊！呜、哦。魔王被李木木说破防以后，就开始抱着他嚎啕大哭，诉说着这些年里面他的不容易。李木木有些好笑，合着刚刚逼格那么高，是因为碰到软柿子了呀？不过这也让李木木想到一个新玩法。第233章：勇者招聘计划。小魔王想不想翻身农奴把歌唱啊？李木木发出恶魔低语，对着纯洁善良的魔王循循善诱。啊！魔王擦擦眼泪，抬头。望向他的王妃，他自己认为的。你这个魔王现在混成这样，无非是勇者太多，魔物基本被赶尽杀绝了，供不应求导致的供需关系失衡。这群勇者一天天闲着没事做。没错，勇者是干什么的？打倒最终大魔王，只不过是高潮前的临门一脚。更多时候，勇者在干嘛？搜刮村民家里的宝箱，搜刮迷宫里面的宝箱，搜刮城堡里面的宝箱。魔王可以打不过，但是宝箱必须开。开宝箱为了什么？还不是利益，为了获得更多的装备，增强实力，然后来享受最后的临门一脚，收获高潮一刻，开宝箱刷怪式过程，打倒魔王是结果。如果把过程换一换，结果不换呢？没什么不可以的。李木木直接向魔王提议，成立打倒魔王公司，招聘大量勇者为员工，其中只要表现优异的员工，在年底就会获得一次打倒魔王的奖励。反正魔王也不会真的去死。这种奖励，就和蓝星上面年终奖是和董事长一起吃晚餐一样简单，但是对于这块拥有八百万勇者的大陆来说，却是这群勇者们的终极追求。王妃，这样真的行得通吗？要是来了我也打不过的勇者怎么办？你放心，这不还有我吗？随后，李木木小小的露了一手，让魔王直接原地重生。第二天，八百万勇者大陆出现了一条消息：消失多年的魔王重现，一时间风起云涌。各个国家开始紧急召集勇者讨伐魔王，勇者们也是各个魔拳擦掌，准备前去挑战这位魔王。要知道，在魔王苟着的这些年里面，他们这些勇者的日子有多难过。勇者听上去很帅，是不是？但是在没有魔王的日子里面，他们这些勇者在普通人眼里，那就是异类，被嫌弃、被害怕、被远离都是常态。坤国，一个阴暗的出租屋里面，曾经的剑之勇者正在坐在电脑面前。看着里面的纯爱片，嘴角勾起诡异的微笑。我的洪荒之力，唉，剑之勇者看着满屋的垃圾，随意乱丢的卫生纸，自己为什么会变成这样呢？思绪回到几十年前，那一年，他意气风发，带领队友一路直插魔王堡，全大陆直播，他是多少少女的梦中情人，简称九亿少女的梦，打败魔王。本来应该是名利双收的时刻，可是回到自己的家乡，仅仅是和一个妹子喝了点酒。发生了一点关系，他非要自己娶她，拜托，这又不是什么中古世纪，这可是勇者大陆永生力 7,688 年了，好不好？自己又没用强，这不是你情我愿的事情吗？但是不行，随后他就被状告 QJ 了，被判缓刑三年。虽然不用进去，但是他身为勇者的名誉算是毁了，成为一名 QJ 犯，走在街上都会被人指指点点。从此，他一蹶不振，成为一个家里蹲。每次做完手工活之后，他都会陷入深深的自责当中。他痛恨人类，他甚至想要冲到大街之上，对人类展开无差别屠杀。但在最后，总会控制住自己。嗯，一边回忆，一边无聊刷网页的剑之勇者突。
突然刷到一条广告：魔王城招聘员工，表现优异者可以获得斩杀魔王的机会。剑之勇者眼前一亮，要知道，在这勇者大陆，打败魔王不仅可以名利双收，而且斩杀魔王本身提供的经验值也是一个天文数字。在这个魔物愈发稀缺的勇者大陆，早就已经找不到什么可以自由练级的区域。许多新生代的人类，基本都是靠着生活职业磨上来的等级。周遭几块大陆和这勇者大陆的降临时间差不多，能杀的早就杀的差不多了，根本找不到练级的地方。而这斩杀一次魔王的机会，对于剑之勇者来说，就是提升一百级的机会，同时也是获得一百年寿命的机会。他不能错过。魔王堡，剑之勇者穿着他的老伙伴们来到这里。等他到达的时候，魔王堡前面已经排起了长龙。兄弟，你也是勇者呀、啊！我是棍之勇者，你呢？嘿嘿，我是发之勇者，久仰久仰。咦，这不是盾之勇者吗？最近在哪里发财啊？哈哈，发什么财啊？就在乡下养点鸵鸟，卖卖鸵鸟蛋。哎，谁不是呢？这当勇者也不好混啊！我听说哥之勇者最近在各地开循环演唱会呢，真羡慕啊！谁说不是呢？像我们这种纯战斗型的勇者，在和平年代有用的地方太少了。就是啊。我垂直勇者，当年把魔族打得抱头鼠窜。现在呢，在工地上大锤八十，小锤四十，说多了都是泪啊！火之勇者，借个火呗。咦，火之勇者，你怎么也来应聘？你不是在火力发电厂干得好好的吗？干屌了，天天就坐在里面燃烧自己，温度太高，看片都没时间，我都要疯掉了，好不啦？哎，你说我当年为什么就想不开要做勇者呢？你说老老实实上学，找个地方上班，有什么不好的？现在也不差了，我们不都来应聘了吗？哈哈哈！剑之勇者发现，来应聘的基本都是勇者，想来也是。其他人谁对这击杀魔王的机会感兴趣呢？剑勇埋着头，一声不吭的排着队。很快，队伍就排到他了。姓名：格雷。勇者名：剑之勇者。特长：耍剑。为什么想要来我们这里工作？想要击败魔王。OK， 过了，下一个。啊。愣着干嘛？别耽误其他人，快到后面去报道吧。剑之勇者有些懵逼，自己这就被录取了。要知道这些年他不知道吃过多少闭门羹，受到了多少白眼，就因为他是剑之勇者。但是在这里，他居然这么简单的就被录取了。剑之勇者有些感动，他终于再次找到了被人认可的感觉。大门打开，剑之勇者坚定的走向门内。此刻，这不是一扇普通的门。而是他剑之勇者拥抱新生活的重生之门。第234章洗脑大会。剑之勇者走入内厅，此时偌大的内厅已经坐满了人。他一进来，所有人都抬头看向他。突然的视线聚集，让剑之勇者呼吸一滞，控制不住的心跳加速，伴随轻微的手脚颤抖。他以前不是这样的，变成过街老鼠之后，才有这个症状。咦，这不是老剑吗？你也来了，来这边，来这边。人群中，出现一个光头，光头大汉站起身来，对着剑之勇者招手。剑之勇者看见这个光头，心中紧张的情绪一松。这个人他认识，炮之勇者，和他是同一波讨伐魔王的勇者。他负责的是西面魔王军。你怎么也来应聘了？剑之勇者来到炮之勇者身边坐下，遇见熟悉的人，让他稍微有了一丝安全感。那不然呢？天天接些散单，在别人婚礼上面放礼炮吗？而且那可是击杀魔王的机会。上次机会被你抢走了，这次我可不会轻易放弃啊！炮之勇者在剑之勇者的胸口打了一拳，算是老友见面之间的问候。哼哼，上次你都没有抢过我，这次我可不会放水的。剑之勇者自信道。随着两人交流，这两年大家过得怎么样？后续又进来了不少勇者，有些是早年成名的勇者，就算剑之勇者遇见，也要喊一声前辈；还有一些是后起之秀，算是剑之勇者看着长大的。不大一会儿，这个大厅。就被挤得满满当当，虽然这里面有些埋怨的声音，但是这些勇者都没有闹事。能够来这里应聘的勇者，早就已经是被生活磨平棱角，没有了当年的意气风发。可可汗，大厅前，李木木走到所有勇者面前，轻咳两声，用保证全场勇者都能听见的声音道：“首先呢，先感谢各位勇者前来参加应聘；其次是恭喜大家加入我们打倒魔王有限责任公司这个大家庭。”啪啪啪，稀稀疏疏的鼓掌声传来。嗯，正常反应。这些勇者已经不是那些初出茅庐的黄毛小子了，不是简单的一两句话就能调动的。明白，明白。现在就给你们下点猛药。
，首先大家一定关心关于我们公司的承诺。为了让大家放心，我们有请我的董事长兼总经理魔王大人出来给我们讲两句。随着李木木的话音落下，幕后的魔王颤颤巍巍的从后台走上来，呼吸，呼吸，呼吸。你是魔王，你不能紧张。你是魔王，你不能紧张。不就是区区几万个勇者吗？不就是随便拎出两个勇者？就能把自己大卸八块吗？不就是这里面有一大半都曾经杀过自己吗？有什么好怕的？别怕，有木木王妃在。虽然魔王像一个提线木偶一样走上前来，整个大厅陷入诡异的安静气氛当中。魔王，魔王是董事长，我们其实是来给魔王打工的。我还以为是有人控制了魔王，所以开的这个公司呢。魔王受死吧！有些沉不住气的勇者当即准备动手。废话，这么大一个魔王都摆在面前了。还不动手是傻逼，被别人抢走了怎么办？要知道魔王就一个，木木。魔王眼角含泪，可怜兮兮的看向李木木，求助意味不言而喻。同时面对几万勇者，这场面，就算是他巅峰时期，坐拥着几百万魔王军的时候，也没有享受过这待遇啊！肃静！李木木手一挥，所有勇者都被压制在原处，动弹不得。你们这么对董事长不尊敬，可是要扣表现分的哦。李木木微笑看着在场的勇者们，嗨嗨，各位勇者好，我是你们的董事长兼总经理魔王。魔王说完，又可怜兮兮的看向李木木，嗨嗨，大家也都看见了，如假包换的魔王就在你们面前，在这里我们保证，我们打到魔王有限责任公司，每一个优秀员工都有机会打到魔王，每一个月，我们都将评选出优秀员工，可以获得和魔王合影的机会，每一年，我们都会评选出一位年度优秀员工。而他将获得亲手斩杀魔王的机会。李木木说完，看向下面，没有反应。哦，李木木解开对勇者们的压制。剑之勇者颤颤巍巍的举起手来。剑之勇者格雷是吧？你有什么问题？李木木看向举手的勇者。在场所有勇者的资料，他都已经看过，过目不忘。只是他的基础被动而已。可是我们这里有几万个勇者，每年只选一位优秀员工，机会是不是太渺茫了？剑之勇者的提问，引起了在座勇者们的共鸣。对啊，他们这里勇者这么多，可是打倒魔王的机会一年只有一次，什么时候才轮得到他们？很好，你这个问题问到点子上了。我相信在座的各位一定也非常关心这个问题吧？我们打到魔王有限责任公司在这里做出第二条保证，每一位，注意，是每一位，在我们公司工作满十年的员工，都将获得一次打倒魔王的机会。每一位，李木木发言完毕，闭上双眼，心中默念：“来吧，让欢呼声来得更猛烈一点。”第235章，都给我卷起来！寂静，众勇者沉寂片刻，随后发出雷鸣般的欢呼声，仿佛要把魔王堡的屋顶都掀翻。哦，魔王大人万岁！啊，我以为我这辈子都没有可能打到魔王，万岁！魔王我爱你！决定了，最佳员工我当定了。酷酷酷！我可是要成为最佳员工的男人啊！魔王大人，快给我们安排工作吧！我的打工人之魂快要觉醒了，我爱打工，我要工作16个小时。李木木看着燃烧起打工人之魂的勇者们，表示非常满意。对对对，就是这个样子。希望各位资本家们学习学习，压榨普通人算什么本事？有本事就和我李木木一样，来压榨这一群勇者！好好好，那么我们就来安排大家的第一份工作吧。李木木推了推眉间并不存在的眼镜，仿佛有一道寒芒闪过。勇者大陆改造计划第一步，把魔王的逼格抬起来。那么这么一个破破烂烂的魔王堡，肯定是没有资格的。所以，勇者们的第一份工作就是大基建。随后，史上最强基建队伍出发了。龙坚强作为总工程师，负责这一切的规划和安排。李木木呢，正在当监工呢。嘿嘿，你别说，你还真别说，能够成为勇者的人。在有了明确的目标之后，那执行能力真的杠杠的。就比如剑之勇者吧，正常一台砍树机砍一棵树，即使效率非常高，砍树加剃枝一分钟，已经很快了。剑之勇者这小子呢，一套华丽的连招，砍树加剃枝加上剥皮，切割成板材，总用时不超过一秒钟，而且切割面光滑无比，还省略了打磨时间。资本家为什么喜欢机器？不就是效率高，不用休息吗？现在有了效率更高的人工，还选个屁机器啊！而且这些勇者在讨伐魔王的时候，战斗个几天几夜都是家常便饭。剑勇
，你这剑法好犀利啊！我也不能认输。同样砍伐组的勇者，除了剑勇以外，还有同样类别的勇者，比如这说话巨之勇者、镰刀之勇者、刀之勇者、斩之勇者、切割之勇者、线之勇者，反正有切砍功能的勇者，都被龙坚强分配到了这块工地。其他勇者按照不同功能分配不同工地，比如炮之勇者、锤之勇者这种钝击类的勇者，则是在开采矿石；力之勇者、急速之勇者这一类的，则是充当搬运工。所有的工地采用全人工模式，没有任何的机械辅助，但是效率却是比任何击剑队伍都快。要不是总工程师是龙坚强，而是一个普通人的话，安排工作的速度，甚至比不上这些勇者完成工作的效率高。俏勇，你不行啊！怎么这就喘上了？废话，利勇，你以为所有勇者都和你这个满脑子都是肌肉的家伙一样无限续航的呀、啊？哈哈哈！既然这样，那第一届打倒魔王的机会就交给我了。利勇说完，就扛起身上三十多吨的剑材，从俏勇身边飞奔而过，气得俏勇牙痒痒。攻略魔王，此时的魔王正在魔王堡里面坐立不安。没办法呀，你说一个当老板的。你的手下个个比你厉害，然后全都想杀你。几万双眼睛盯着自己，能不害怕就有鬼了。王，王妃，我害怕。魔王抬眸，眼中波光浮动，但是配合上他火辣的身材，夸张到极致的腰臀比，也是别有一番风味。魔王大人，这是干什么？你可是魔王，拿出您的气势来，给魔王加强，或者配置一个超级保镖，对李木木来说不过是举手之劳。但是，哎，我就不安排了这些，还能看见魔王这些表情吗？那必然是看不见了。这个魔王就是一个欺软怕硬的。想想他当时面对雷的时候有多嚣张，给他加强就不好玩了。可是这么多勇者真的好恐怖啊！多吗？李木木从魔王的闺房向外看去，几万勇者一起工作的画面，斗气、魔法、圣光能量，完全就是一场特效大战。可是。李木木的计划，这小几万人也不太够用了，接下来可要加大力度了。魔王大人，我有一个计划。啊！魔王迷茫的看着李木木，现在这一切不都是他的计划吗？还有什么新计划？我决定将这八百万勇者全部招聘进我们打倒魔王基建公司。什么？魔王一听，发出惊呼：“你要不要听听你在说什么？八百万勇者，就算一年自己只死一次，但是十年后呢？”自己一下要死八百万次啊！虽然自己可以无限重生，大陆不被摧毁，自己就是不灭的，但是死亡的疼痛感可是真实存在的好不好？不要觉得被杀很好玩啊，不然自己干嘛这么怕这群勇者啊？还不就是怕痛？不行不行不行不行！魔王的头摇晃的像一个波浪鼓一样，疯狂拒绝李木木的最新计划。但是李木木就像没有听见一样，依然自顾自的讲着自己的计划，之前放出的福利条件。只招聘来了这几万名魂的比较差的勇者。这么看来，我们需要提高一下福利待遇了。魔王大人，你说每天选取一名优秀员工，然后所有工作满一年的勇者都拥有一次斩杀魔王的机会，怎么样？随着李木木开口，魔王的脸色越变越差。你听听，你这说的是人话吗？到底你是魔王还是我是魔王啊？每天一次，大姨妈都没有这么勤快啊！我不要！魔王大声反对，随后开始挣扎起身。收拾自己的行李，不行，得跑路了。自己这个王妃是魔鬼吧？自己得跑路，必须跑路了。这里可是有几万勇者哎，你能跑得到哪里去？要是你乖乖听话，你还是董事长。要是魔王大人你想跑路，我可不敢保证那群勇者会做出什么哦。李木木发出恶魔低语，明明顶着人类的外表，现在的发言却像一个魔鬼，好像在对一位人妻在说：“夫人，你也不想你得儿子和丈夫看见这幅画面吧？”听见李木木这番话，魔王的双眼瞬间雾气笼罩，双腿酸软，瘫坐在地。王妃可是被杀，真的好痛！魔王撒娇，魔王抓住李木木的手，可怜兮兮的道。魔王试图唤起李木木那存在感不强的良知。魔王大人，你可是叱咤勇者大陆的魔王大人，怎么能因为区区疼痛就屈服呢？难道你就不想将这群高高在上的勇者玩弄于股掌之间吗？不想，我怕痛。疼痛那只是肉体上的感官罢了，只要无视它，就不会痛。但是掌控这群勇者，却是确确实实存在的力量。有了他们，你将横扫这片大陆。可是
，没有什么可是的。你想想，只是一瞬间的疼痛，就能换来八百万最强打工仔。这世上有比这更划算的买卖吗？好，好像是这样，但是总感觉没有什么但是的。魔王大人，你想想，死亡的疼痛有什么？红刀子进，白刀子出，眼睛一闭一睁就过去了。但是这中间，你有失去什么吗？好像没有。没错，对您来说。你什么都没有失去，但是对于这些勇者来说，他们却要付出整整一年的脑洞，为你当牛做马，就为了这么一下，这么想。你看，你是不是赚大了？啊，王妃，你说的好像也没错。听着李木木的一通分析，魔王的思路好像也清晰了起来。好像是这样啊，痛就痛吧，眼睛一闭一睁就过去了。行，干了。魔王自我 CPU 一番之后，同意了李木木的计划。不过修改了一下奖励，李木木提出的一天一次实在是太频繁了，最终修改为每一个月选出一位优秀员工进行表彰，然后获得一次斩杀魔王的机会，然后每一年选出八百位优秀员工表彰，最终工作凡是满三年的员工都将获得一次斩杀魔王的机会。随着这条最新的方案实施，沸腾了，八百万勇者大陆沸腾了，没有勇者能够拒绝斩杀魔王的诱惑，如果有，那就多杀几次。随着李木木的全大陆推广，这八百万勇者都在向魔王城汇聚。只要进入这里之后，就会变成魔王建设的一份子。原本第一批到达的勇者，基本都是除了战斗，没有其他一技之长的勇者，所以他们能够快速响应。但是后面这些陆陆续续打到的勇者，有不少在各行各业发光的勇者，就比如在整个大陆循环演唱的歌之勇者。虽然开演唱会，他能够赚得盆满钵满，但是寿命这个东西可不能直接转化成实力啊。但是斩杀魔王可以，李木木非常看好他，甚至在城市当中专门给他修建了音乐会馆场，让他天天开演唱会，他的粉丝也会慕名来到魔王城，增加魔王城的人口。类似歌之勇者的人还有不少，比如大宝剑之勇者，深受不少富豪追捧。据说他的大宝剑都已经被预约到十年后了，现在签约到打到魔王基建公司，想要做大宝剑，只能来魔王城做。还有一之勇者，药之勇者。有了这些行业大佬的加入，魔王城以后只会吸引更多的人前来常住，而且有着八百万勇者驻扎的魔王城，只会是这片大陆上最安全的地方。虽然这块勇者大陆魔物所剩无几，但是坏人又不会消失，能成为勇者的人，至少三观是正的，不会轻易的为非作歹。而且有了公司的管理条例在，为了他们的利益和优秀员工的评选，他们只会拼命做好事。很快，一个月的时间就要结束了。勇者们这几天，也是如同打了鸡血一般，在大街小道上面拼命的表现自己。第一个月的最佳员工就要诞生了。第237章：魔王城市所有勇者的后盾。魔王城，经过一个月的火速基建，城市已经初具规模，大部分基础设施已经建设完毕。歌之会馆，能够同时容纳一千万人的设施，是专门为歌之勇者打造来开演唱会的。此时被李木木征用来当打倒魔王基建公司的月末会议现场。八百万勇者整整齐齐坐在会馆里面，一脸期待的等待回忆开始。噔噔噔，会馆当中所有的灯光关闭，现场陷入一片黑暗当中。随后，一盏射灯亮起，打在舞台中央，一股烟雾从舞台上升起，灯光照射的位置缓缓升起一道身影，身影有着这块大陆上绝对的腰臀比，一身华丽的旗袍穿在他的身上，更是映衬着他的雍容华贵。这人正是。勇者大陆上赫赫有名，同时也是如今打倒魔王基建公司的董事长兼总经理。八百万勇者心中梦寐以求、可遇不可的极品珍宝——魔王大人。随着魔王登场，八百万勇者根本控制不了自己的情绪。魔王大人，我爱你！啊，我要晕了！没想到我见到真的魔王大人了。董事长，我要给你一辈子打工！魔王大人，勇敢冲！八百万勇者涌向随！魔王，魔王为你痴狂！经过一个月的疯狂内卷。以及李木木的推波助澜，魔王在这群勇者的心中声望早就已经无限拔高。在李木木的剧本里面，魔王不忍心看着这群勇者被普通人用异样的眼光看待，不忍心看着勇者们沉浸在实力无法提升的痛苦当中。但是魔王只有一个，要是让勇者们自由厮杀，低级勇者永远没有出头之日，高级勇者一旦长期霸占斩杀魔王的权利，也会被其他勇者针对。所以魔王大人痛定思痛，让这一切的罪恶。都自己承担，成立打倒魔王基建公司，让所有的勇者们都能够公平竞争。
，同时也给所有勇者一个家。在这里，他们不用承受普通人的非议，不用担心被普通人排挤。在魔王城，所有的勇者都是平等的公民。在这里，所有人都拥有机会斩杀魔王，获得荣誉，获得等级提升。这一理念，早在这一个月里面。润物细无声的渗透进每一个勇者心中，所以现在一看见魔王，这些勇者们才会这么激动。勇者们，看看身边的这一切，这都是你们这一个月创造的。你们用实力向世人证明，勇者并不是寄生虫，不是趴在普通人身上吸血的害虫。你们有实力斩杀魔王，你们也有实力让世人的生活过得更好。看看周围这些拔地而起的高楼吧，或许你们有人因为自身的实力被人害怕，因为自己是勇者。哪怕有一丁点过错，就会被人无限放大，因为自己是勇者，你们不能和普通人生气，一旦生气就会被普通人揪住，说你们仗着自己实力欺压普通人。但是，今天我告诉你们，你们是普通人，但是你们也是人，你们也有情绪，你们也需要公平的对待。魔王城建立的意义，就是为了让所有的勇者都有一个家，不管你们以后身在何方，面临什么困境，都请记住，魔王城永远是你的后盾。魔王按着李木木的稿子。先是一番慷慨激昂的心灵鸡汤，加强一番勇者们对魔王城的归属感。这一番话落下，顿时引起了不少勇者的共鸣。就比如剑之勇者，当即感动流泪。魔王的这些话，实在是太触动他了。对啊，他也是普通人，他也有情感需求。他被网络暴力，被世人排挤，他也很会崩溃。此刻，剑之勇者感觉自己被救赎了。就算没有斩杀魔王的机会，他也要一辈子。待在这魔王城，一辈子都给打倒魔王基建公司效命。魔王大人，我要一辈子效忠你！剑之勇者发出撕心裂肺的嘶喊。他这一句话，就像一块石头砸进平静的湖面，瞬间激起千层浪。魔王大人，我们要一辈子追随你。呜呜，对，魔王大人，我们永远追随你。魔王城让我有了家的感觉。对啊，对啊，我虽然是勇者，但是我不是神啊，我就是因为在救一个小孩的时候，不小心让他受了很严重的伤。就被报道说成，因为我才让小孩受伤的。可是要不是我，那个小孩就会死的。谁说不是呢？我们村子，因为我被选为勇者之后，所有人都跟防贼一样的防着我。可是我根本没有打算去他们家里找宝箱啊！呜、哦、呜，只有魔王城才是我们的家，只有这里才会真正的容纳我们。大部分勇者此时都共鸣起来，能力越大，责任越大。但是他们的委屈，又有谁知道？又有谁来拯救他们呢？此时此刻，他们终于找到自己的答案，是魔王，是魔王城。魔王看着下面勇者的反应，不知道怎么的，突然对即将迎来的死亡不是那么抵触了。经过大家的齐心协力，我们魔王城成立也有一个月了，也是时候兑现对大家的承诺了。魔王开口，听见这话，八百万勇者齐齐噤声，屏住呼吸，生怕自己错漏一个字。所有人都清楚，接下来才是今天晚上的重头戏。打倒魔王基建公司，月度优秀员工即将诞生。经过一个月的艰苦奋斗，勇者们的优异表现都在我的心中。你们每一位勇士都非常优秀，如果可以，我真的想让你们每一位都评为优秀员工。所以做出今天这个决定，在我的心中也非常难受。我希望没有被评选上的勇者也不要气馁，被评选上的勇者接下来也要再接再厉。我宣布，魔王头上那唯一一盏射灯开始在全场扫动起来。打倒魔王基建公司，射灯扫射的速度加快，每一位被他扫到的勇者，无一不是面红耳赤、激动异常的。第一季度，第一月优秀员工，快速扫动的射灯，速度减缓，好像每一位被他扫到的勇者，都将会是这个幸运儿。就是，第238章，魔王城万岁！噔噔噔噔，探照灯最终停留在剑之勇者头顶，剑之勇者。魔王也公布了本届最佳优秀员工的名字，剑之勇者手心渗出汗珠，他已经不记得了自己有多久没有这样展示在众人面前了。上一次还是上一次吧，自从自己名声扫地之后，他就不敢出现在公众的视线当中。现在，他被八百万勇者同时关注、紧张，还有一股自豪。剑之勇者加入本司之后，连续工作三十天，没有一天休息，每天工作十六个小时。共计伐木1 2 4 1 3 8 9 6 5 2 4 7 8方，和他分属一个区间的勇者都亲切地称呼他为伐木雷。让我们掌声有请，这位为魔王城建设做出卓越贡献的家人，我们的剑之勇者，伐木雷！啪啪啪啪啪啪！全场八百万勇者的掌声犹如雷霆咆哮一般。要是有实力普通的人类在这里，说不定
，耳膜都要被击穿。但是对这些勇者来说，一切都刚刚好。剑之勇者格雷在这欢呼声中走上台，这一切又恍惚回到了自己当年击败魔王的那一刻。只不过区别是，当年欢呼的是普通民众，现在下面是一群勇者。剑之勇者伐木雷，今天站在这个领奖台，你有什么想说的吗？魔王说完。将话筒交给剑之勇者，意思很明显，这时候应该发表获奖感言了。剑之勇者接过话筒，手上的颤抖感觉没有丝毫减缓，而是更加剧烈。但是他知道这不是胆怯，而是极度兴奋状态导致的肾上腺激素分泌导致的手脚颤抖。今天站在这里，我很荣幸，也很感激，感激魔王，感激魔王城，能给我们这些过气的勇者一个证明自己的机会。我想说，我爱魔王城。魔王城是我们勇者永远的家，我会一直用生命来捍卫它。谢谢，谢谢魔王城，也感谢在座所有勇者们这一个月的艰苦奋斗。我相信我能站在这里，总有一天，你们所有人都有机会站上这里。伐木雷越说，声线愈发的高亢激昂，好像想要把这些年的情绪全部发泄出来。好，非常感谢剑之勇者的发言。接下来就到了大家最期待的环节，我相信也是在座的勇者们来到魔王城的初衷。来吧。剑之勇者，领取你的奖励吧！魔王说完，张开双手，做出拥抱状。此刻，嘈杂的会馆也安静下来。八百万勇者们都屏住呼吸，期待的看着台上。荣誉感、归属感，这些情绪不管再多、再充分，也需要实质性的奖励的。就像资本家们，只是画饼，不给饼吃，再富丽堂皇的摩天大厦也终究会倒塌。此刻。正是给勇者们兑现大饼的时刻，剑之勇者吞了一口唾沫，看着魔王这衣服任君采摘模样，心率瞬间跳到190以上。倒不是他被魔王美色诱惑，掏出自己的大宝剑，魔王大人失礼了。魔王看着剑之勇者，用剑指着自己，脸上露出女神般救赎的笑容。魔王将剑尖移到自己胸口，勇者大人，请让我没有痛苦的死去。说完，魔王闭上双眼，准备迎接自己的死亡。剑之勇者吞了一口唾沫，发动自己的最强一击——红莲突破。剑之勇者发动技能，大宝剑之上升腾起让空间都在扭曲的火焰，随即这些力量汇聚在一点。剑之勇者用尽全力将大宝剑插入魔王胸口，霎时间，天地仿佛都失去色彩，滔天的力量沉寂片刻，然后尽数在魔王体内爆发，火焰瞬间冲出魔王躯体，从他背后喷出上百米的滔天火焰。魔王还没有反应过来，就被烧成灰烬。随后，在八百万勇者关注下，一连串的金光从剑之勇者身上升起，一口气一百道金光升起，整整一百级，同时意味着一百年寿命的到账，还有一百万的四维属性点，是真的，真的斩杀魔王了。全场沸腾，打倒魔王击剑公司化的大饼被实现了。勇者们谁能不激动？卧槽，剑勇的等级都能升一百级，要是我斩杀一次。那不得一千级！哎呀呀，最佳员工为什么不是我？决定了，下个月不睡觉了，评选到优秀员工再睡觉，不就是熬一个月吗？我可以的，羡慕嫉妒恨，还要我再说多少遍？呜、哦，魔王大人为我们牺牲这么多，我今天开始就是魔王大人的脑残粉了。剑之勇者捏了捏拳头，这种力量澎湃的感觉，不管体验多少次，都是这么的身心愉悦。他已经很多年没有体验到这升级的快感了。此时，复活的魔王已经从后台重新走到舞台上。勇者们，看见了吧？在魔王城，只要努力、奋斗，这样的机会每个人都会拥有。只要好好展现自己，下一个优秀员工就是你。魔王看着下方一个个如同打了鸡血、脸红脖子粗的勇者，开口道：“魔王城，万岁！”这句话如同有魔力一般，八百万勇者也被氛围带动。魔王城，万岁！魔王城，万岁！滔天的呐喊，在这黑夜当中划破天空，响彻整个魔王城。李木木看着这一场景，心中明白，魔王城此时此刻算是真正建立了。不过接下来，魔王城面临的挑战才会越来越多。这些勇者在这大陆上面混得如此不容易，还不是因为掌握那群社会基石、普通老百姓的人，那群掌权者。会看着魔王城这么健康的发展吗？从其他城市吸纳大量人口，才能让魔王城更加良性的发展。第239章
，使臣觐见。魔王，作为勇者大陆第一怂，在遇见李木木之前，在这偏远地区隐居多年。如今魔王城的建设，也遇见一个极大的问题。对于他们这些实力强大的勇者来说，抵达魔王城，轻而易举；但是对于普通人来说，却是困难重重。所以，想要魔王城更好的发展，就得先修路。王妃，现在这样不是也挺不错的吗？干嘛还要修路啊？魔王慵懒地躺在床上，对李木木提出的修路计划表示质疑。他对现状很是满意，虽然他到现在还没有睡到王妃，但是吃食上面，李木木从来没有亏待过他，比他之前每次出门打秋风吃的丰盛多了。不错的屁啊！你也不想想，这八百万人的吃喝拉撒，要是没有我，他们怎么运转的？李木木一个手刀劈在魔王头上，魔王顿时委屈的抱头蹲房。对不起，人家不懂吗？魔王委屈巴巴道：“以前坐拥百万魔王军的时候，有专门的四天王军事给他管理操办这些，根本不用他思考这些问题。现在的魔王城也只是一个吉祥物，其中的道道根本不用他考虑。哼，现在的魔王城看上去蓬勃发展，其实只是无根浮萍，没有根基的。”李木木白了一眼卖萌的魔王：“要不是有他这个天下地下唯我独尊、无敌的李木木在，这八百万勇者一天的食材消耗就不是一般人能解决的。”李木木看着龙坚强交给他的城市规划图，预计容量一亿人的城市，虽然有着咯吱勇者一干人带来的粉丝效应，但是现阶段能过来的基本都是有钱有势的。对于普通人来说，这魔王城还是太过梦幻了，更别说一些偏远地区。统治者的愚民手段当中，还是在将他们的一切不幸推到魔王身上，认为只要打倒了魔王，就会天下太平，人民就会幸福安康。就比如李木木刚来这个大陆上遇见的金光勇者，现在正在矿山组奋力挥洒汗水呢。他所在的小国家，按照他的描述，李木木判断差不多就是一个小镇子，人口就几十万，生活水平差不多还在中世纪左右，也与外界不太交流。和剑之勇者所处的国家，完全就像两个世界。路要修，魔王城的正面形象也需要打造啊。李木木揉揉头，这种一步一步操作真麻烦。他都有点想直接搬开这个大陆上所有人类的脑子，直接给他们灌输魔王城的形象了，倒是简单直接了。可是这种行为，不就相当于卖了高达以后找别人帮忙拼装吗？玩的就是一个过程，直接找人拼，完全没有意义啊！魔王大人，东东国使臣拜访。敲门声响起，有勇者汇报道：“进来吧。”李木木开口道：“在魔王身边工作的勇者都清楚，明面上，魔王是大股东、总经理。”实际上，拍板的几乎都是这位王妃。王妃，这位勇者进来之后，先是给李木木问好，随后开始汇报。东东国使臣，此次一共316人，说是想要与魔王城缔结盟约，勇士修好。他们的代表此时正在会客厅等待。嗯，知道了，你去告诉他们。魔王随后就到。是，王妃。屏退勇者后，李木木开始在脑海中搜索这个东东国的资料。一个边陲小国，魔王堡之前所处的森林。就与这个国家接壤，整个国家算是一个比较原始的农耕国家，人口也就百万级别吧。镰刀之勇者就是这个国家的。想到这里，阿坚把镰刀之勇者叫到会客厅来。是的，主人。吩咐完之后，李木木又看向神游天外的魔王：“别发呆了，去见客了。”啊，我不想去。王妃，你去不就行了？不去，今天晚上的甜点就取消了。呜、哦，你欺负人！李木木提起魔王就走。想偷懒，门都没有。以前都是他李木木当甩手掌柜的，你现在居然想当甩手掌柜，让我李木木打工，想都别想。走你！会客厅，东东国使臣坐立不安的在会客厅来回走动。要是可以，他真的不想来这魔王城。要不是半个月前，他们国家门口的森林突然被一群勇者砍伐殆尽，东东国压根不知道，在他们眼皮子底下，居然新蹦出一个国家。勇者大陆的格局，大部分国家基本就一个城，加上若干村庄。国王派人一打听才知道，这个国家的国王居然是魔王，而且手下的人全都是勇者，这差点让他的三观就崩塌了。勇者吗？他们国家也有，就是那个什么镰刀勇者，整天扛着一把大镰刀，叫着自己要拯救世界，然后三天两头的破坏大臣们的好事，什么奴隶买卖啦，赌场生意啦，全都被搅黄。最终国王没有办法。在大臣们集体施压下，给了镰刀勇者十个银币，让他去讨伐魔王，别来祸祸国内的生意。在魔王几百年
、没有动静的年代。他们这些勇者，就是最大的不安定因素。各个国家掌权者都不愿意看见这种不服管教的人。几乎所有的国家，都在实施去勇者化政策。毕竟，就算你勇者再强，也是有七情六欲的。只要有这些，就有弱点。对于他们这些掌权者来说，玩弄人心只是基本操作。但是现在，你告诉我，勇者们抱团和魔王一起。成立了一个国家，先不管合理不合理，真打起来，他们这些普通国家肯定是没有任何胜算的。所以交好，必须交好。吱呀，会客厅大门打开，李木木带着魔王走了进来。李木木很自然地坐到主位上面，而魔王则是在旁边随便找个位置坐下。习惯了，只有在需要他出面当吉祥物的时候，李木木才会把他摆出来。哼，这位想必就是大名鼎鼎的魔王大人吧？使臣笑眯眯地盯着主位上的李木木。这位男子霸气非凡，一身气势，不怒自威，一看就不是普通人。使臣甚至觉得，自己要不是现在代表的是一国使臣，现在说不定都想要贴上去舔他的鞋子了。不是哦，他才是魔王。李木木指了指坐在一旁，眼神涣散，一副事不关己状态的魔王。啊，第240章，没有魔王的勇者就是废物。使臣一脸震惊的看向魔王，这个看上去就像一块废物点心的人。他才是魔王，看上去好废物啊！漂亮是漂亮，但是此时魔王的气质，看上去更像一个腐烂发臭的阿宅，完全没有一点上位者的气质。看什么？没见过魔王啊！魔王冷冰冰的看了一眼使臣，这个人的眼神让他有点不舒服，总感觉他在想什么不好的事情，瞬间将自己魔力放出，一股恐怖的气势展开，使臣瞬间感觉自己仿佛要窒息一般。魔王大人恕罪，小的有眼不识泰山。使臣也是一个人精，赶紧认错，放低姿态。好了好了，别欺负他了。李木木提醒道：“魔王再不收回身上的魔力，这个五百级的小菜鸡就要被压死了。”哼！魔王冷哼一声，收回自己释放的魔力。咚咚，敲门声响起，随后大门打开，是镰刀之勇者。魔王大人，王妃。镰刀之勇者进来之后，一一问候，随后看向使臣，好眼说。感觉自己好像见过，哼，你这叛徒！镰刀勇者还在思索这人是谁的时候，使臣倒是先发难了。他对勇者清楚无比，勇者是绝对不会对普通人出手的。能够成为勇者的人，他们的道德感绝对不会处于灰色地带。你是？镰刀之勇者一脸懵逼，叛徒？自己怎么就是叛徒了？自己身为勇者，一步偷二步抢，现在也在为了斩杀魔王努力工作，怎么就是叛徒了？他是东东国的使臣，我这不是知道你是东东国走出来的勇者吗？带你见见老乡。李木木开口：“哼，我们东东国可没有这样的勇者，特别是屈服于魔王的勇者。”使臣脑子一热，说话就没有经过脑子。嗨嗨，李木木轻咳两声：“你小子不想活了是吧？勇者不杀人，勇者也不会放任魔王在他们眼前杀人。但是他李木木杀呀，而且还没人拦得住。我怎么了？我为魔王工作，不也是为了斩杀魔王吗？”而且在这里工作，工作内容全是正经工作，并不违背我心中的正义。能在魔王城工作，我很自豪。面对使臣的嘲讽，镰刀之勇者并不同意。你，你，你，你！面对镰刀之勇者的一番话，使臣一时间不知道如何辩解。好啦，你们东东国过来，总不能是为了骂一顿勇者吧？赶快说正事。李木木道：“就是，我还要回去挣工分呢。”镰刀之勇者也是不情不愿的。你这耽误自己一会儿。浪费自己多少时间？不知道那群卷王又会在这段时间悄悄努力多少吗？自己这个月如果不能评选上优秀员工，可就全怪你啊！嘿嘿，魔王大人，王妃大人，我们东东国此次前来是想和贵国缔结永不侵犯盟约。刚刚对待勇者，还是一副高高在上神态的使臣，转过脸来看向魔王和李木木的时候，又换上了一副谄媚的姿态。很明显，他清楚哪些人能惹，哪些人不行。得罪勇者不可怕，只要你没有罪证被他们抓住，他们不会对你下手。但是其他人可没有这个道德水准，互不侵犯。李木木手指在桌面上轻敲，凭什么呢？你一个百万小国，过来和我魔王城签订这种条约，不觉得可笑吗？我们魔王城现在勇者可都有八百万的，虽然他们不会对平头老百姓下手，但是这实打实的战力摆在这里，你又有什么资格说不侵犯这句话呢？这。使臣也没想到李木木会这么说，王妃大人可能不知道吧？魔王城现在虽然坐拥八百万勇者，但是勇者是不会做任何违背正义之事的
，不然勇者大陆这么多国家，早就比拼谁家的勇者更多，开始争夺土地了。”使者解释道：“要是勇者只是单纯的高战力人士，那事情就简单了，就相当于核武器，谁不想手里多来几个呢？很可惜，勇者们只是针对魔王的特工武器，更多的时候，对于这些国家来说，就是一个定时炸弹。”能够成为高层的，谁敢说自己手里是绝对干净的？迫不得已也好，顺势而为也好，总会有些污点。但是勇者可不管你这些，只要被我逮住了，我就弄你，那又如何？李木木轻笑，笑话，他根本就没有考虑过用勇者的武力搞事。论武力，谁比得过自己？就比如他的修路计划，虽然最终目的是方便普通人移民魔王城，魔王城会成为最大的受益者。但是又不会限制你们其他人使用，修建贯穿整个大陆的交通路线，这对整个大陆都是好事。勇者们可是求之不得呢。到时候如果有人敢来破坏这个交通路线，就是与整个大陆的普通人为敌，这些勇者不会不管的。这王妃的意思就是这件事没得谈喽。使臣只感觉满头大汗，一个是李木木给他的压力太大，另一个则是两国之间交流，一般来说都是维持住表面上的面子，私底下搞事情。哪有这种上来就不给你面子的呀？嗯，一般来说是这样的。东东国周围也都是小国，所以他们的经验是这样。要是真正的大国，他们可能谈判的资格都不会有。使臣大人还是回家吧，这种对我们魔王城没有任何好处的事情，你说出来不会觉得搞笑吗？王妃大人，这是一心想要吞并我们东东国了？真觉得我们东东国是好欺负的吗？哎，送客吧。李木木无语。跟这种人根本没有什么好交流的，一心只会守着自己的一亩三分地，根本不明白一个国家的根基是什么。王权至上的思维局限了他们，还以为魔王城想要吞并他们的土地呢。人口虹吸计划，就从你们东东国开始实施吧。阿坚，明天我要看见一条直通东东国的高速公路。遵命，我的主人。第241章，去新世界装逼喽。主人，我们就这样跑路吗？变化成一辆迷你摩托车的龙坚强。对李木木发出询问，那不然呢？等着魔王把我上了。李木木戴着墨镜，掏出自己久违的熊头帽子戴上。距离魔王城建立过去三个月了，从第二个月开始，这些勇者就按照李木木的计划，开始修建贯穿整个大陆的交通路线。中间虽然有国家跳出来反对，但是李木木只需要对这些勇者说，修建这个公路会增加国家与国家之间的贸易，提高普通人的生活水平，道德高尚的勇者们。就会自己去敲打一番这些跳脚的国家。随后，李木木又将魔王城的情况，让勇者们去大肆宣传，在这里不需要受到贵族压迫，勤劳就一定会致富，吸引了大量人口。这些人口组成了魔王城的基石，配合上李木木改良之后的植物种子，使得魔王城现在脱离李木木的供给也能健康的自由运转。然后稳定下来之后，俗话说得好，酒足饭饱思淫欲。魔王不知道是受到哪个勇者的提点。开始给李木木下药，嗯，虽然一点用都没有，但是李某人是什么人，绝对不可能屈服的。当即提桶跑路，嗯，顺便给魔王留下一个保险，不然魔王自己肯定压制不住这八百万勇者。可是主人，我看魔王也不错啊，你为什么不从了他呢？龙坚强疑惑。从数据分析，他的主人也不是柳下惠，能坐怀不乱啊？你懂个屁！我的实力想要什么样的没有，但是。李木木一推墨镜，我那啊，可是纯爱党啊！我渴望的可是灵魂和肉体的结合，区区肉欲根本无法撼动我的道心。好吧，实际情况是，李木木早就也就达到控制体内激素的情况，平时不控制，看见美女会兴奋，但是当他真的想要恋爱的时候，随意波动一下就能达到心动的感觉，这种能够随意控制的感情，咋说呢？怪怪的，完全就是激素的控制。激素让他心动了，但是理智却告诉他，这都是他自己调节的。这种分裂感让他现在根本无法对任何人心动。骑着半米高的迷你小板凳，李木木即使在公路上面，这次前往的大陆没有事先调查。不过最近到达的几个大陆也让他发现了，凡是融入这个永生世界越久的大陆，他们的阶级就越是固定。由于永生世界的怪物并不是游戏那样的刷新，杀了就没了。那些高层知道这个问题之后。就会阻止平民打怪升级，将经验全部累积到自己身上，然后自己实力越来越强，平民则是永无翻身之日。平民只能靠着生活职业慢吞吞的升级，当然这些都是正常的。社会越是发展，
，资源就越是会集中在少部分人手里。蓝星的历史就是这样一个轮回，到达一个极限之后就会重新分配。可惜这里是永生世界，不存在重新分配的可能。好吧，主人，我们接下来去哪？哎，我也在想呢，太无敌了，做什么都心想事成，感觉有点无聊啊。李木木听见龙坚强这么一说。瞬间感觉自己全身上下都失去干劲，果然开修改器会让游戏失去乐趣啊！主人，刚刚我偷窥永生大陆的数据，发现在刚刚一瞬间就诞生了一个新大陆，要不去看看？龙坚强尝试建议，那还等什么？随我冲锋！李木木一听，瞬间将龙坚强的油门扭到底。啊啊啊！主人这样使用会爆缸的呀，机油会漏出来的。你少给我开车！你他妈的有个屁的机油啊！嘿嘿。这不是为了迎合主人您的口味吗？不是每一个世界都像蓝星一样，拥有新手期，会有一个游戏融合现实的过程，会这样完全是蓝星力量等级太过低级，没有任何超凡力量，所以永生世界给了一个新手期。但是对于本身就拥有超凡力量的世界来说，比如之前的诡异世界、修仙世界，被永生世界捕捉到坐标以后，根本不带商量的直接吞并，像修仙世界那种力量体系高的。还好说，影响不大。但是对于那种超凡力量体系本身就属于少数派，隐藏在普通人看不到地方的世界来说，融入这永生世界就是一次巨大的改革，整个社会会进入一个很长时间的动荡期。李木木此次来到的大陆板块就是这么一个世界，是一个类似蓝星的现代世界。但是和蓝星不同的是，蓝星世界传说中的那些怪异，在这个世界又是真实存在的，只不过。没有特殊力量的人根本无法看见。此时就有一个半透明的人影，在他的面前飘来飘去。你的见我吗？人影盯着李木木，发出询问。看得见，看不见。人影在李木木眼前晃动，随后李木木眼神也跟着晃动起来。这一反应让半透明的人影确定，李木木能看见他。你看得见，你看得见我。哈哈，看得见，可以吃。发现这一情况后的半透明人影。仿佛发现了什么稀世珍宝一般，原本还能保持住人形，在发现李木木能看见他之后，仿佛发生了什么化学反应，整个人影开始膨胀，浮肿，巨人观，眨眼间就变成了一个三米高的恶心怪物。看得见，吃，可以吃，吃了你！怪物张开血盆大口向李木木咬来，砰的一声，怪物就化作一滩血水。操，吓死爸爸了！李木木一脸晦气，说实话。他是很讨厌遇见这种类型怪物的，不为其他，就是觉得恶心。他一直以来就对这种软体动物没有抵抗力，能走多远就走多远。要是这个大陆都是这个类型的，他就要考虑换个地方玩了。正在这样想着，一个蓝发小哥走了出来。哦，居然这么轻易就解决掉了一头恶灵，你是驱魔人吗？蓝发小哥饶有兴趣的看着李木木，仿佛发现了什么好玩的东西。第242章。欢迎来到永生世界，李木木看向来人，有点不舒服，感觉不像人，也不像是他口中的恶灵，结合体吗？而且李木木在他身上感受到了纯粹的恶，就是那种感觉，他就是一个恶念的集合体。作为身上还是有一点精灵王特征的李木木来说，对于这种东西还是有一点敏感的。啊，对对对，就是那种随意践踏生命的。呃，小子，看来你是一个反派啊。李木木看向蓝发少年，哈哈哈！哈，你真有意思，有点舍不得杀你了呢。蓝发少年伸出舌头，露出一个变态的笑容。虐杀驱魔人，真是最有意思的事情呢。啊，你说什么？操！好兴奋，好激动，居然有人说要杀自己。果然来新世界找乐子是对的。你放心，我会陪你慢慢玩耍的。这么棒的玩具，我可舍不得轻易的玩坏呢。蓝猫嘴里说着，慢慢玩。身体却是一点不慢，瞬间从原地消失，闪现在李木木面前。人类的手掌瞬间变成一把利刃，砍向李木木的脖子。砰！蓝毛瞳孔放大，仿佛看见什么不可思议的画面。他那手掌变化的利刃直接碎裂成两半。哎呦，我会陪你慢慢玩。李木木学着蓝毛的语气，满脸玩味的复述着他的话。你，本来心生退却之意的蓝毛，瞬间怒火攻心。虽然他喜欢虐杀别人。一般不打势均力敌的战斗，但是不代表他害怕和他差不多的人战斗啊！他奶奶的，居然敢嘲讽我！今天就算舍去半条命，也要弄死你这个可恶的熊头小子啊！思索至此
，蓝毛双手便换无数尖刺向李木木扎来。去死！哦，去死！李木木老开心了，从来只打碾压局的他，基本上一动手就把对面吓得心神俱碎了，基本没有遇见过对他杀意这么浓重的人。嗯，怪！啊呀，我杀了你！蓝毛疯狂，自己以前虐杀人类，哪一个不是在他面前被吓得心神俱碎？要不就是被自己的手段气得暴怒异常，从来都只有自己笑嘻嘻的面对别人，什么时候轮到别人来笑嘻嘻的嘲讽自己了？杀了你！蓝毛使出自己的诸多手段，但是打击到李木木面前，全都没有任何作用，仿佛两个人身处两个空间，他的攻击不管多么强大，都无法对另一个空间的李木木造成任何伤害。而李木木只是手指在身前轻轻一划拉，瞬间蓝毛就像被一道巨大的斩击攻击中，身手分离。只不过下一瞬被切割开的身体之间的血肉如同融化一般相互拉扯，下一刻就完好如初。物理斩击无效吗？李木木摸着下巴，下一瞬，蓝毛就被数千道斩击攻击中，瞬间变得比白斩击还要稀碎。不过再一眨眼，这些尸块又开始了重新组合。你他，刚刚组合完毕的嘴，准备发嘴炮，就被李木木的斩击再次分割。哎，说脏话不好的。这种事情让我一个人承担就好了。李木木听见蓝毛的语气，就知道是一句精粹的国骂。那可不行，说脏话可是会掉人品的。这种事情自己来做就好。你，哇，你到底是个什么东西啊？这么能再生？李木木看着不停被斩碎，然后修复的蓝毛。虽然他此时的嘴巴声带因为不停被李木木斩碎的原因不能说话，但是那眼神李木木还是能看见的，只有憎恨。没有害怕和胆怯，看来还是有点底牌的呀。李木木停下攻击，哦，怎么停了？继续攻击呀、啊！哈哈哈哈！看见停下攻击的李木木，蓝毛以为李木木对他束手无策了，随即便嚣张了起来。啪！一巴掌下去，蓝毛的头如同被子弹击中的西瓜，爆炸开来。你嚣张个毛啊！李木木大骂，就是觉得你这种存在有点意思，想研究一下而已。你得一个屁！你，自我修复完毕的蓝毛，盯着李木木，你你你的说个不停，快闪开！李木木正准备和这个蓝毛展开第二轮嘴炮攻击的时候，一个和自己年龄差不多的男子冲了出来，拦在李木木身前。这个家伙是特级恶灵。男子谨慎的看着蓝毛，浑身肌肉紧绷，仿佛蓝毛只要有任何动作，男子就会发动雷霆攻势。只不过李木木看着他，手心都有汗液渗出了，看来不是这个蓝毛的对手。不过即使这样，还敢跳出来保护自己，看来是个好人啊！决定了，这个新世界，我李木木选中的玩具就是你了，小子，准备好成为新世界的王吧！嘎嘎嘎嘎，这次就不陪你们玩了。蓝毛看见突然出现的男子，根本没有放在心上，可怕的还是李木木。刚刚在这个男子出现的瞬间，他就让他的一小部分本体离开这里了。此时说完这句话，这具身体也就化作一滩烂泥。看来他现在不想杀人，不然我可挡不住他。看见蓝毛走后，男子松了一口气，哈哈，是啊。李木木开始装傻起来。要不是你小子出现，这个蓝毛最多再过两分钟自己就玩腻了，就会让他去见上帝。是你小子救了他啊！对了，我叫杜芝芝，你也是驱魔人吗？杜芝芝转过身，对着李木木自我介绍道：“李木木，我不是驱魔人，我是其他大陆来的哦。其他大陆，果然。”今天脑海里出现什么？融入永生世界当中不是幻觉吗？注：这个世界融入永生世界之后，就和正常的玩家一样了。但是界面是不显示的，不主动呼出，也不会出来。也就是说，现在这些人有背包等功能，但是他们不主动使用，永生世界也不会提醒，相关功能都要触发后才会显示。嘿，当然不是。李木木看向这个对永生世界懵懂无知的杜芝芝，仿佛看见了一个刚刚进游戏的萌新。李木木敞开双手。万丈光芒从他身后浮现，嘿，小菜鸡，欢迎来到永生世界，第243章，你确定？李木木此时犹如关爱世人的圣母玛利亚一般，光芒万丈，充满慈爱光辉。杜芝芝只感觉，好温暖，好耀眼，好想给他一个抱抱。李木木作为第一个来到这片大陆的永生世界土著，他的信息对于这块大陆来说至关重要。杜芝芝作为驱魔人组织的一员。当即决定将李木木带到他们驱魔人的魔都总部，当然路上两人也先聊着交换了一些信息。
已进入永生世界为分界点。这之前，这个世界是一个表面上和蓝星差不多的科技世界，当做蓝星的平行世界看待都没有问题。但是作为它的阴暗面，这个世界存在一种叫做恶灵的东西，说它是诡异也没有问题。但是它的覆盖面要比诡异更广阔。诡异一般就是人类死后怨气化作的，但是恶灵可以由任何东西的怨气诞生。比如，明明还是完好无损的手机，它的主人突然换了一个新手机，喜新厌旧了，这台旧手机就有可能化身恶灵来报复它的主人。当然，这个世界的普通人是看不见这玩意儿的，不然早就乱套了。这个世界的恶灵遵守一个规则，在你看不见它以前，一般情况是不会主动出手的。就像李木木之前遇见的那个恶灵，在确定了李木木能看见它之后，才发动攻击，准备吃掉李木木。当然，凡事都有例外嘛，所以。就有了他们这些驱魔人，他们就是能够看见这些恶灵的人，然后化为暗夜英雄，铲除恶灵，保护人类世界的和平。然后时间线到达进入永生世界之后，整个世界的能量等级随着永生世界一起提升。现在能够看见恶灵的人大幅提升，这是转职前，转职后超凡力量加入，百分百能看见，让原本像一个清水衙门一样的驱魔人部门，从今天早上开始就奔波个不停。他们现在迫切需要知道永生世界的知识。李木木坐在杜芝芝的车上，一边和他聊着，一边思考着如何改造这小子，是走强化流呢，还是走科技流呢，或者召唤流呢？思考的李木木总感觉自己好像忘记了什么，某个街道角落，变成小板凳摩托的龙坚强，驱魔人魔都总部，目前人类方最强大的驱魔人总部，不管是数量还是高端战力，都是这个世界之最。要问原因吗？因为魔都这个城市人类太多，欲望太多。诞生的恶灵也就多了，不派遣这么多驱魔人驻守，魔都就会被恶灵攻陷，成为真正意义上的魔都。李木木跟着杜芝芝进入这里，好奇的东张西望，建筑风格、设施这些都比普通人世界高级，有点电影里面黑衣人那感觉。只不过现在里面的人一个个都忙得快要冒烟了，时不时的还有伤员送回来，显得没有黑衣人电影里面那么高的逼格。李哥，你先在这里等一下，部长他们马上就到。杜芝芝将李木木带到一间会客室，给李木木倒上一杯茶。李木木点头，随后端起茶杯来，开始细细品味。嗯，果然还是一如既往的不会品茶。虽然他现在一尝这茶，瞬间就可以把他祖上十八代都分析出来。开门声响起，李木木循声望去，一个身穿道袍、戴着墨镜的中年大叔走进来，表情严肃，好像别人欠了他八百万一样。部长，杜芝芝看见男子瞬间。就站起身来，对其敬礼。道袍墨镜男看了一眼杜芝芝，随即点头示意，然后将视线转移到李木木身上。部长，这位是李木木，他是从其他永生世界的原住民，知道很多我们不知道的事情。杜芝芝顺着部长的视线，赶紧给部长介绍李木木。随后，李哥，这是我们驱魔人魔都总部的部长，这里的事都归他管。你好，部长伸出手来。你好，李木木大部分时间处于善良手续阵营。这个部长只是脸臭，礼仪方面倒是没有问题。永生世界真的和他名字一样吗？部长一开口，李木木倒是一愣，没想到这老小子第一个问题居然是这个。你们应该都发现自己手腕处的纹身了吧？李木木指了指自己的手腕，他那里已经是一串乱码了。一般来说，他都是带着东西挡着的，倒不是怕被人发现，只是这个操作是永生世界的常规操作。一方面，从一个人的寿命长度，基本可以判断一个人的实力高低。另一个不怕贼来偷，就怕贼惦记。当然，这是其他人遮挡寿命的原因。他李木木遮挡的原因只有一个，他懒得给别人解释为什么是一团乱麻。嗯，而且我们判断这上面就是一个人剩余寿命的倒计时。部长点头，同时看向自己手腕处的纹身，剩余时间22年。回答正确。你随便找个人纹身碰一下，同时心中想着转移寿命看看。部长听闻，没有多言，直接走到杜芝芝身边。两人手腕一碰，部长的时间就减少了一天。这就是叫做永生世界的原因吗？也就是说，只要寿命足够，永远不会死亡。部长震惊，不完全对哦。这个时间只是你正常能活到的时间，但是被杀还是会死的。李木木解释道。嗯，不错不错，有一种带萌心的感觉了。那么永生世界拥有超凡力量吗？不愧是当部长的人，永生的诱惑摆在面前，居然还能这么快反应过来。呃。有的，而且还不低。李木木有点尴尬，这个叫他怎么回呢？告诉他们，你们这个世界是个倒霉蛋。
，高不成低不就的，所以没有新手期吗？而且随便来个五百级的玩家，可能就够你们玩玩的。可不要小看五百级的玩家啊，虽然和唯一职业相比，就是个垃圾，但是放在普通世界，最少也是一个电影版的绿巨人级别啊。小嘴抹了蜜队长都不太够看的呀，主要是队长发挥太不稳定，强的时候可以和紫薯头打半天，弱的时候和普通强化人也能打半天。那么。李先生，能给我们展示一下永生世界的超凡力量吗？部长郑重开口。李木木，第244章。部长，请大人别再玩弄我的感情了。要我李木木展示？你们确定？我怕你们这个世界承受不住啊！李木木心中疯狂吐槽。呃，可能不太方便。李木木开口说道。都说展示了，要是随便一撕一撕，肯定不行。但是要是稍微用那么一丁点力气，又怕这里承受不住。哦，为什么？是这里施展不开吗？没关系，地下有训练室，绝对足够你一展身手了。部长自信道，在他心里，永生世界的玩家，最顶尖的部分，可能也就和最顶尖的驱魔人差不多。就比如他，亦或者这个部门的其他几个顶级驱魔人。地下室可是用的一米厚和金刚板修建的，就算是他想要破坏，也要费上几分力气。我倒不是那个意思，核弹你们有吧？李木木想要给他们解释一下。自己只要稍微一动手，那威力可是非常可怕的。嗯，有。您的意思是，你们动手的威力和核弹差不多？部长听见这话，不由紧张几分。你自也不由自主的换成您，心中对李木木的重视程度更是加深到最高。不是，呼！听到李木木说不是，部长不由松下一口气。但是他这口气还没出完，就看见李木木掏出一个巨大的导弹装的物体。这个认识吧，大一万。李木木敲了敲大伊万的铁皮，发出砰砰砰清脆的响声，但是这声音放在部长的耳朵里，却是像有人捏住他的心脏，扑叽扑叽的捏着，随手掏出一颗大伊万，这就是永生世界玩家的实力吗？太恐怖了呀、啊！咕咚，认认识。部长吞了一口口水，艰难发言：“认识就好。”李先生，我们知道永生世界玩家的实力了，你快把你的神通收起来吧。部长看见这一幕，哪里还敢让李木木？展示一下实力，动不动就掏核弹，这确实不太方便展示啊！啊，我还没开始讲解呢。说完，李木木抬起右手，啪，一个响指打响，部长只感觉一个亮点在眼前出现，随后就感觉这个亮点开始急剧变化，瞬间剧烈的强光让他即使戴着墨镜，也感觉要瞎了一样。我他妈的，杜芝芝这个傻逼，混蛋，从哪里带回来的疯子？一言不合就点核弹。部长这个想法还没想完，核弹剧烈的冲击波以及辐射、强光都被一道立场约束进一个篮球大小的空间当中。随后就看见李木木掏出一根雪茄，中指在雪茄上面一弹，雪茄就被捡好。李木木将雪茄伸进约束核爆炸的立场当中点燃。呼，部长，你看见了吧？对这个世界的强者来说，核弹都是没有任何威胁力的。李木木吐出一幅清明上河图，嗯，不错，自己的细节把控。越来越强了，这李木木这操作，把部长和杜芝芝震惊到无以复加。核弹点雪茄，这他妈是人能干出来的事情。口吐清明上河图，这他妈比核弹点雪茄还要玄幻。这就是永生世界吗？果然恐怖如斯啊！部长有些颓废的坐下。要是之前他还在头痛怎么向民众隐瞒恶灵的真相，那么此时他完全没有这个心思了。他妈的，要是永生世界都是这样的强者，玩个屁啊！到时候，那些强者一旦发现自己这个新世界，肯定就会来占领我们的世界。我们到时候拿什么抵抗？部长越想越是觉得绝望，隐隐约约都有一股死气从他身上释放出来了。哎，你别那么绝望，像我这么强的还是不多见的。李木木看见部长那样，知道自己打击的太狠了，赶紧安慰道：“像他一样强的肯定是没有的，但是能够核弹点烟的还是有不少的。”真的吗？那当然。我这种级别的，可能你们一辈子都见不到第二个了。”李木木非常中肯地说道。“确实，永生世界想要诞生第二个李木木这样的人有点难了。先不说他能不能孕育出来，而是李木木他准不准。虽然李木木吐出无敌之后很无聊，可是这毕竟是真实世界，不是游戏啊。他可不是真的很想找对手，一有这种苗头，肯定马上掐死。呼，那就好。不过核弹点烟这种操作，还是有大把人能实现的。”啊，刚刚您不是说像您一样强的没有第二个了吗？部长一听，又。
又是一阵眩晕感袭来。大哥，能不能一口气把话说完？你这样一上一下的，真的很容易让我心脏病发呀。对啊，我又没说刚刚这个操作有我几分实力。李木木露出他经典的阳光大男孩微笑，嘿嘿，看你这一惊一乍的样子，不愧是小萌新，真是可爱呢。哈哈哈，部长眉头一挑，身居高位多年。一向不苟言笑的他，也差点控制不住自己情绪了。这小子好欠抽啊，但是打不过，好难受。李先生，那么您到这里来是为了？我来干嘛？我当然是来征服你们，然后把你们整个大陆的寿命全部收缴到我的手上啊！你们这么新鲜的韭菜，可不能便宜了别人。李木木语气变得阴冷，仿佛他真的打算这么做。哈哈哈哈，李先生，您可别开玩笑了，这可不好笑。部长表面上想要打个哈哈糊弄过去。但实际已经悄悄启动紧急预案，马上魔都总部最顶尖的驱魔人就会集中到这里。开玩笑！李木木神色阴冷的走到部长面前，巨大的压迫感使得部长不敢动弹分毫，豆大的汗珠从他的额头渗出，滑落到下巴。好恐怖的气势！自己是不是要死了？我能呼吸吗？我呼吸会不会被他杀死？我能呼吸吧？噗！看着部长这副模样，李木木噗的一下笑出声来。哈哈哈！哈，做一次站在反派视角，没想到还挺好玩，逗你的啦。你们大陆上面这点寿命我可看不上。李木木故作轻松道。部长听闻，刚想松一口气，就听见李木木又说出了下半句。不过，里面这种刚刚诞生又没有高端战力的大陆，确实很容易成为一些人的狩猎目标了。混蛋，能不能说话别大喘气，一次把话说完啊！不行了，不行了，心脏病要犯了。部长感觉自己都要血管栓塞了，砰！会客厅大门被一脚踹飞，几道身影出现。部长，刚刚你就是呼叫的他们几个啊？李木木微微一笑，就部长那点小动作，哪里瞒得过他？第245章，李老师小课堂开课了。部长，一共来了三人。李木木粗略一估计，这个世界曾经的超凡力量还是挺强大的嘛，包含部长在内的四人，其实力差不多有唯一职业十级时候的强度了。就是没有专属被动，不过看他们样子，应该也是有些特殊能力的。别冲动，刚刚只是一个误会。部长连忙制止三人，怕他们搞不清状况，胡乱出手，惹怒李木木，那可就大事不妙了。李先生，你说会有别的强者前来狩猎，都是这种可以徒手捏爆核弹的强者吗？部长这一番话，说的三人一头雾水。部长，你在说什么东西？徒手捏爆核弹？你没有睡醒吧？你在说什么东西啊？李木木看向众人，嗨嗨，一张小黑板出现，背景音：李木木老师小课堂开课了。就这么给你们说吧，在这个永生世界呢，可以说是一个以等级为尊的世界，每个人可以获得十个普通职业和三个高级职业，普通职业每一个可以提升二十级，每一个等级获得属性点在一至十点不等。具体看职业，高级职业每一个可以提升一百级，每一个等级会获得一百点左右。但是会出现几个别珍惜高等职业，属性点会适量增高。李木木一边讲解，小黑板上面也会实时的出现图案，方便他的讲解。李老师，一点属性点大概是什么概念？杜芝芝，来的时候毕竟和李木木聊了那么久，还是对他比较熟悉的，所以这个时候还敢举手提问。杜同学问的好，我就拿你们举例，按照你们的肉身强度，你的力量在110点，部长的力量属性有 97,700 点。部长居然这么强吗？杜芝芝看向部长，此时道袍墨镜部长听见李木木说自己的力量居然这么高，不由推了推墨镜，掩盖自己眉角的笑意。可是李先生，如果只是这样，不可能诞生徒手捏核弹的强者啊！部长发言，虽然听见小杜的力量有一百点，自己的力量接近十万点，心中有一丢丢得意，但是按照李木木所说，就算一个玩家抵达五百级，那属性点不过也就四万点上下。而且这是总属性点，并不是某一个单属性。按照这么看，部长自己是强于500级玩家的。你别着急嘛，如果你只拥有普通职业和高级职业，那么在永生世界，你永远只能当一个弟弟。明白弟弟什么意思吧？明白。在这普通职业和高级职业之上，还有一种所有人追求的目标，也是强者的入门券。李木木说到这里，停顿一下，扫视下方专心听讲的五人。此时。五人一副你快说的表情，让李木木非常满意。嗨嗨，那就是唯一职业。李木木张开双手，来吧，欢呼吧，唯一职业。五人面面相觑
，显然并不明白唯一职业的含金量，让李木木高举的双手显得异常尴尬。哎，玩个梗，居然没人接得住，这是我带过最差的一届萌新了。唯一职业，顾名思义，一个职业同时只会有一人就职，而且每一级提升四维属性一万点，听清楚了，是四维属性，不是总属性。且没有等级上限，没有就职数量限制，也就是说，你们几个人的水平也就相当于唯一职业十级的水平。且唯一职业之所以能叫唯一职业，不是因为它高额的四维属性加持，每一个唯一职业都会拥有一个独一无二的被动技能。李木木解释道，看着下面几人再次露出惊讶的表情，李木木心满意足，对吗？这个反应才合理。十级，我辛苦修行这么多年，才不过别人十级的水平吗？这番话。显然对众人打击还是比较大的。当然，特指那四个高级的驱魔人，杜之之才一百多点的力量，他只会觉得有了这个升级体系，他能更快的成为一名顶级驱魔人。李老师，如何获得职业呢？还有如何升级呢？杜同学，问的非常好。你只要心中默念职业辅助书，就会出现职业指南。不过基本都是普通职业，只需要完成相关的前置任务就行。大部分的高级职业都需要自行探索。战斗职业可以通过击杀怪物获得经验，生活职业则需要进行与职业相关的劳作进行升级。顺便告诉你们，你们口里的恶灵也是怪物单位哦。本来打开职业辅助书查询职业的几人，听见这么一说，不由激动起来。击杀恶灵就能升级，还有这种好事？反正就算不升级，他们也会击杀恶灵。现在还能获得经验，那不得抢着来杀？哦，对了对了，我怎么把这么重要的事情忘记？杜芝芝转职唯一职业。李木木看着杜芝芝眼中渴望的眼光，非常满意。期望力量，期望变强，没有问题。神龙李木木满足你。哼哼，我这里刚好有一个转职成为唯一职业的道具。李木木此话一出，屋子里面顿时陷入诡异的安静氛围。四大顶级驱魔人也是一脸期待的看着李木木。咋的？你们要来抢啊？我倒是不介意。哈哈，李先生说笑了。部长看着李木木笑眯眯的表情。不由背脊发凉，看着他手上那半截还没抽完的雪茄，自己看上去是那种很贱的人吗？为什么要去这位大佬手上抢东西？自己可是还有二十年好活呢。而且按照这个世界的情况，保守估计还能活五百二十年呢。你们看什么看？还不赶快按照我的吩咐去做？部长看着自己三个得力干将，还是一脸渴望，赶紧将他们驱逐走。兄弟们，别怪我兄弟们，找死也不是这么找的。啊。随后部长就揪着三人离开。会客室里面，只留下李木木和杜芝芝两人面面相觑。代驾呢？杜芝芝发问。他从来不相信这个世界有免费的午餐。想要在这个世界立足，目前看来，唯一职业是不可或缺的。现在机会就摆在自己面前，放弃是不可能放弃的。现在就看看自己需要付出什么样的代价。没有哦。李木木双手一摊，表示不需要任何代价。毕竟嘛，这个唯一职业也是他刚刚捏出来的。他也想看看这个职业战斗的时候酷不酷呢？没有，杜芝芝一脸狐疑，看向李木木，阳光灿烂的笑容，看不出来任何破绽。为什么？没有代价，那必然有其他目的。杜芝芝再次开口询问：“为什么？”因为好玩啊！李木木回答：“还能是什么？现在就是到处找乐子，不是为了好玩。谁在这里啊？好玩？”杜芝芝眉头一挑：“你这是什么反派 BOSS 发言啊？”对于李木木这番说辞，他是不相信的。但就就算不相信，他也不可能放弃这个机会。来，拿着它，你就可以转职了。这可是我精心准备的哦。李木木递给杜芝芝一个金属球，没错，精心准备。花了两分钟思考， 0 7毫秒制造。杜芝芝接过金属球，这不是他认知当中任何一种金属。接手过来之后，原本坚硬的金属如同一个活物一般开始蠕动。杜芝芝本能反应般，想要将其丢出去。却发现哪里还有什么金属球，早就变成一滩银白色液体，向他的全身包裹过来。他没有任何反抗的余地，就被完全包裹住。下一刻，这些银白色的液体就从皮肤渗透进他的身体。他还没来得及向李木木发出质疑，一道系统音就从脑海中传来：“叮，恭喜玩家杜芝芝成功转职唯一职业赛博天师。赛博天师，唯一职业，属性修正，四维属性加 10000， 职业被动。”赛博道法将天师道法与赛博科技相结合的道法，包括但不限于撒豆成冰、撒出黄豆、召唤出赛博力士、掌心雷、运转体内纳米机器人、产生雷电轰击敌人
，天尊降临，虚空画出符箓，召唤高达100米的赛博机械天尊。纳米道体由纳米机器人改造的先天道体，同时兼顾了科技与修仙的力量。这是，杜芝芝握了握拳头，有点不敢相信。要知道，之前他的力量属性不过区区110点，现在一下暴涨到1万零一百点，这可是100倍的差距啊！这就是力量的感觉吗？杜芝芝感觉自己现在可以打爆一切。别陶醉了，对唯一职业来说，属性加成是他最垃圾的一条属性了。试试技能，李木木一看他那状态就明白了。人类一旦力量突然暴涨，是会有一种天下无敌错觉的。等适应之后就正常了。他自己每次强化完之后，不也是觉得自己无敌了吗？哦，好的。李木木这么一提醒，杜芝芝才反应过来。根据提示，他打算尝试一下第一个技能——撒豆成冰。虽然说是撒豆。但其实撒任何东西都行，不过会根据撒出去的东西，生成不同的赛博力士。杜芝芝私下打量寻找一番，最后目光瞄向桌子上的圆珠笔，径直走过去，抓起圆珠笔，抛向天空，口中大喝：“撒豆成冰！”空间泛起一阵涟漪，一只机械手臂自虚空中伸出，一把握住圆珠笔，啪！在这只机械巨手下，圆珠笔瞬间崩碎，咚，咚。咚！金属碰撞地面的声音。一个身高三米的赛博力士自虚空当中走出。这位赛博力士浑身上下充满类似笔尖的巨大尖刺，有点像一个人形的金属刺猬。赛博力士走到杜芝芝面前，单膝跪下：“属下圆筒，愿为天师赴汤蹈火。”第247章：小杜的首秀。获得唯一职业的杜芝芝立马向上级申请，前往高风险区进行恶灵清剿。本来像他这样的驱魔人新手是没有资格来到这种地方的，但是谁叫他命好，被李木木送了一个唯一职业呢？在经过相关测试之后，驱魔人高层对唯一职业更是眼馋起来，都暗暗发誓一定要给自己搞一个唯一职业。而李木木呢，则是主动申请当杜芝芝的带队老师，这是驱魔人执行任务的一种模式。每当一个驱魔人级别提升之后，并不会放任他独自前去执行任务，而是会派遣高等级的驱魔人陪同执行任务。直到这位高等级的驱魔人确认其拥有该等级驱魔人实力之后，才会让提升等级的驱魔人正式担任执行任务。而李木木作为一个外来人，肯定是没有当带队老师资格的。但是，他的要求，谁又能拒绝呢？或者说，谁又有胆子去拒绝呢？于是，李哥，唯一职业随便乱送，只是为了开心，这就是永生世界高手的魄力吗？一路上没有了驱魔人高层存在之后，杜芝芝又变回之前的话痨，啊、嗯。也不是啦，只是我强出他们太多次元而已。有一说一，这个世界上，应该也只有李木木把唯一职业到处乱送了。其他人谁会送唯一职业啊？没有人会嫌弃自己手段多的。不管怎么说，李哥你就是我亲哥，以后不管什么事，李哥你招呼一声，我绝对不说二话。杜芝芝表忠心道，自己之前居然还怀疑李哥图谋不轨，自己是真该死啊！魔都，酒吧一条街，在普通人眼里。这里是萧金窟，是人间天堂，是欲望发泄最好的地方。但是在驱魔人眼里，这里却是魔窟，人类在这里肆意的发泄欲望，从而导致这里产生的恶灵，不管是数量还是质量，都是极其恐怖的。低级驱魔人轻易根本无法靠近。然后在融合永生世界之后，力量等级提升，普通人体质稍微好点的，也逐渐可以看见恶灵。对于没有任何战斗力的普通人而言，能够看见恶灵就是不幸。此时的酒吧一条街。已经被严密封锁，普通人不得靠近。站住！前方封锁中，禁止靠近。身穿制服的中年警察将杜芝芝和李木木拦下。我们是前来执行任务的驱魔人。杜芝芝将驱魔人的证件掏出来，递给警察。之前，他们驱魔人执行任务都是悄咪咪的在暗地执行，普通人根本不知道发生了什么，只当是煤气泄漏引起的爆炸。但现在融入永生世界之后，政府也不打算再隐瞒民众。于是便有了杜芝芝掏证件这一画面，辛苦您了。中年警察接过证件一看，确认无误后，立正，一个标准的敬礼，表达自己对这些暗地里维护世界人类的尊敬。随后拉开警戒线，放他们两人进入。杜芝芝一进入任务范围，就展现出了一个驱魔人的优秀素养，拿出罗盘就开始搜索恶灵的位置。原来罗盘是真的有用啊！李木木看向杜芝芝手中的罗盘，他一直都把那玩意儿当做指南针使用的。这是总部改造的特殊罗盘，会对恶灵的气息做出反应。杜芝芝说完，就发现罗盘当中的指针剧烈震动，显然是发现好东西了。
杜芝芝看向李木木，毕竟李木木此时理论上是他的带队老师。别看我，我又不是驱魔人，按照你自己的想法去做。是，杜芝芝得到李木木的首肯，立马进入战斗状态。几个闪身出现在一堆恶灵面前。这群恶灵虽然数量众多，但是俗话说得好，弱者才会抱团取暖，强者都是孤身一人。他们只不过是这酒吧一条街最普遍、最垃圾的嗜酒恶灵。杜芝芝出现在他们面前，也不废话。直接掏出一把子弹，撒豆成兵。随着一声道令，杜芝芝抛出的八枚子弹瞬间被八只巨手握住。随后，虚空当中走出八位机械黄铜战士。八位机械黄铜战士在杜芝芝面前单膝跪下。吾等听后，天师差遣，杀！是 X 8收到命令的八位机械黄铜战士，瞬间眼眶当中红光乍现，进入战斗模式。每一位机械黄铜战士。都向猛虎下山，每一拳抡出，都有一个倒霉蛋恶灵血肉炸裂。战局刚刚打开，杜芝芝身上就闪烁起升级金光，将这一群低级恶灵清扫干净之后，杜芝芝更是连升十级。基础属性已经和部长持平，杜芝芝带住了。一个是实力提升太快，让人兴奋的缓不过来；另一个则是赛博天师的战斗方式，也太简单粗暴了吧？要知道，一般来说，他们这些驱魔人进行驱魔。不是简单的战斗就行，需要发现恶灵的种类以及能力类型，对症下药的。就比如这嗜酒恶灵，虽然实力一般，但是可没有这么好消灭，需要将其身体当中的酒精完全剥离干净，才能达到驱除目的，否则他就能无限的修补自身。而这群机械黄铜巨人呢，利用高温拳头一拳打碎敌人的时候，顺便还将其全身水分蒸发，别说酒精了，连水分都不会剩下一滴。啪啪啪，一连串的鼓掌声响起。转角处走出一位类人身影，真是一个可怕的驱魔人啊！定睛一看，这道类人影虽然有着和人类一样的四肢和躯干，但是全身上下都是由一张纸人脸缝补而成，看得李木木差点吐出来。无敌这么久，他对恶心的东西还是没有丝毫抵抗力。小度小度，快点把这货解决了，老子要吐了！李木木一脸嫌弃的指挥小度。好嘞，李哥，刚刚实力暴涨的小度同学。现在正是膨胀的时候，以前发现没有见过的恶灵，怎么也要试探一番的。但是现在嘛，上！八位机械黄铜战士收到命令，瞬间消失在原地。下一瞬，八只拳头分别出现在全脸人身体的各个地方。砰砰砰，巨大的撞击声响起。好强大的攻击，这样杀起来才更好玩嘛！被八位机械黄铜战士击中的全脸人，此时完好无损的站在原地。而小度的机械黄铜战士们，则是齐齐倒飞而出。第248章，陷入苦战喽！全脸人震飞机械黄铜战士们之后，瞬间从小度的视线当中消失。砰！全脸人的拳头出现在小度的肚子上。哦,哦，肚子遭受重击，导致小度胃部一阵痉挛，一口鲜血从口中吐出，看得李木木一脸黑线，白下了刚刚升级提升的属性点了，一点都不像自己。但是李木木忘记了，他从来没有打过势均力敌的仗，从来都只玩碾压局，也就是俗称的用脚玩都能赢的局。哪怕他不能完美发挥自身属性，只发挥 1% 也不是他遇见的那些敌人能够抵抗的。小杜此时的表现其实不见得比他差，在李木木视角里面，这个全脸人属性并不强大，可能比小杜还要弱那么一丢丢，但是身上却是附带了一些奇怪的规则，导致小杜之前的攻击没有奏效。啊，这么弱的吗？全脸人收回拳头，看着干呕的小度，不由得有些失望。这样的杀起来，好像就没有那么有意思了呢。哦，小度别丢人了，你他妈是赛博天师啊！快点治疗自己！李木木提醒道。他给赛博天师开了那么多卦，你这个小菜鸡不要不会用啊！转职的瞬间就拥有了天师所有的技能，而且使用的时候还会和科技融合，加上纳米道体。你本应是无敌路的呀！好的，李哥，小度捂住腹部，治疗。手指在虚空当中一滑，一道符箓在空中生成，然后虚空当中伸出几只机械手，抓住小度一番激光修补术。全脸人看着瞬间生龙活虎的小度，打算故技重施，再次消失在小度视野当中。赛博金光咒，全脸人消失瞬间，小度就大喝一声，发动天师一门最强防御法术，只不过是李木木的升级特供版。赛博金光咒，砰！全脸人再次击中小度的腹部，但是这次
，触感完全不一样。如果说之前是打在肉上，那这一次就是打在了钢锭上面。噗嗤，全脸人的手骨粉碎性骨折，但是下一秒就恢复如初，仿佛光速再生是这些恶灵的本命神通一般。有趣，卧槽，李哥，好强啊！赛博金光咒可不仅仅是简单的加强防御那么简单。而是四维属性的发挥度全面提升，小度施展赛博金光咒之后，局势瞬间反转。凭借着属性压制，小度直接踹飞全脸人，使其浮空。随后开始月下无限连，砰砰砰的撞击声响个不停。还不够，还不够，仅仅是这样，你可无法打败我的。全脸人深刻的诠释着，什么叫做全身上下就嘴还是硬的？明明被小度的连招控在空中，无法做出任何还击。却还是在嘲讽小度不给力，砰砰砰，连击还在继续。而李木木则是看出，小度现在这一套小连招虽然看上去强的不得了，可是却没有对全脸人造成任何伤害。当然，这不是属性不够的原因，这些都是那全脸人身上的奇怪规则搞的鬼。无敌的李木木当然明白这是什么原因，但是这场战斗是属于小度的，他需要成长。李木木没有打算做任何提示，而是拿出自己的沙滩椅。烤肉架，一边烤肉，一边包蒜，一口烤肉一口蒜，美滋滋啊！另一边专心战斗的小度，也发现不对劲了，自己对这个全脸人恶灵发动的攻击，打在他身上好像完全没有效果一般。攻击无效化的恶灵规则吗？小度思考着。可是刚刚这个恶灵攻击自己的时候，却是有把自己的手骨完全震碎，应该不是攻击无效化恶灵规则，那么会是什么呢？哈哈，驱魔人，你不会就这点实力吧？完全不够看啊！全脸人嚣张道：“自己的恶灵规则，最不怕的敌人就是这人单一攻击的人了。而且看这个人的年龄，年纪轻轻就拥有如此实力，足以证明小度是一个天才。而虐杀天才又是他最喜欢做的一件事。”砰！再一次击飞全脸人之后，小度停下攻击，闪到一旁。自己刚刚攻击那么久，再继续这么打下去也是徒劳，必须搞明白这只恶灵的恶灵规则。有针对性的战斗，否则是无法将这只恶灵有效击杀的。哦，轮到我了吗？落回地面的全脸人，全身毫发无损，他站起身来，活动了一下筋骨。果然，自己的规则是无敌的，不怕你不强，就怕你不够强啊 ！So， 全脸人身形再度消失。砰！全脸人的攻击再次落在赛博金光咒上面。噗嗤，手骨粉碎。愈合，攻击。粉碎，愈合，攻击，全脸人每一拳打下，攻击在赛博金光咒之上，都会使自己的拳头碎成一片血雾，然后瞬间愈合，攻击又会再次落下。此时的小度已经将赛博金光咒扩散成一个无死角的球形笼罩自己，这也导致全脸人攻击拳头炸开的血雾侵染在金光咒表面，使其原本笼罩在小度身边金光灿灿的球形护盾变成了血色。哈哈哈。驱魔人，你就这点能耐吗？我就不相信你这乌龟壳可以无限的开下去。此时，处于血色护盾当中的小度，眉头紧锁。这全脸人的恶灵规则到底是什么？不管是自己的攻击，还是撒豆成兵召唤出的机械黄铜战士的攻击，打在他的身上都毫无用处。但是他自己攻击赛博金光咒，却又会被反震震碎。掌心雷，物理攻击不行，那就来试试魔法攻击。随着小度道令喝出。一道水桶粗细的霹雳从小度手中激发，犹如一条白蛇一般向全脸人袭去。刺了！雷霆击中全脸男。哈哈哈哈！没用，没用，没用！你的攻击是伤不了我的。见到掌心雷也毫无建树，小度眉头皱得更紧了。法术攻击也没有作用，不可能存在无解的恶灵规则。小度，快想想，一定还有什么你没有注意到的细节？是什么？是什么？是什么？你没有注意到的？第249章，李木木啊，乌果然还是得一口大蒜一口肉啊，真爽！李木木吃下一块烤的滋滋冒油的羊肉块，随后又咬了一口蒜，大蒜入口的瞬间，就将口中的油腻感洗刷殆尽，简直就是极品享受。李木木的话清晰的传入小度耳中：大蒜，肉，李哥，我明白了。嗯，李木木一脸懵逼，明白了，你明白什么了？烤肉就要配大蒜吗？可是你小子不是在战斗吗？不老老实实的战斗，想东想西的干嘛呢？另一边的小度，自然是听不见李木木心中的吐槽。李木木刚刚那一番话
，让他仿佛拨开了迷雾，终于搞明白了这个全脸人的恶灵规则到底是什么。自己的任何攻击击打在他身上都没有任何效果，但是他却可以被自身的攻击反震受伤，就这一点就可以排除他是攻击无效化的规则。而李哥的提点，更是让他茅塞顿开，充满油脂的烤肉吃进嘴里，虽然很爽。但是咀嚼两口之后，嘴里的油脂就会让味觉产生腻的念头。这个时候，一口大蒜吃下，就会将这种腻感瞬间清扫干净。两者混合在一起吃，就会让人不停的在被油脂满足，随后清除腻感，然后再次被油脂满足的快感当中往复。这是什么？这是太极阴阳的治理啊！单独的肉和单独的大蒜都不能达到这么和谐的状态，而两者一旦结合，就会产生巨大的改变。这不就是太极的孤阳不生，独阴不长啊？悟透了这一点，全脸人的规则，他也就看明白了，并非是他的攻击没有效果，而是他可以将自己的所有攻击像太极一样进行转化。强力的攻击，也就是太极里的阳，他可以两极反转，转化成轻柔的抚摸，也就是太极里面的阴。而他自己的攻击，在他自己发动攻击的时候，选择的就全是强力的攻击，所以反震在自己身上也会造成不小的损伤。游戏结束了，小杜抛出两枚子弹。随后走出两位机械黄铜战士，上，小杜是可以和他召唤的黄金力士心意相通的。这一次，他的命令不再是全力攻击，而是一个使用全力攻击。那么另一个就要使用最轻的攻击，然后外表看来都要像全力攻击一般。同时，这两种攻击模式要不停的转化，让全脸男无法判断到底哪一拳是实拳，哪一拳是虚拳。两个机械黄铜战士一起出拳，向全脸男袭去。哈哈，没有，噗！第一轮攻击，全脸男被打爆半颗头颅，不可能，噗！第二轮攻击，全脸男半个身子被轰飞，随后全脸男就在两位机械黄铜战士的连击之下被轰碎成了尘埃，想要再生都没有机会。还、哎、有，不错哦！李木木看着赢下战斗的小杜同学，真心夸赞道：“不愧是驱魔人啊，没点脑子还真干不了这个活要不是他开着上帝视角。”估计他李木木打死这个全脸人了，都还没搞明白这个全脸人的恶灵规则是什么。李哥，你就别夸了，要不是你的提示，我哪里想得到？小杜同学腼腆一笑，不好意思道：“要不是李哥的提示，他也很难想到这一层啊。”这个时候，要是都把功劳揽在自己身上，那就太不要脸了啊！我提示你，提示什么了？李木木回忆了一下，自己有告诉他这个全脸人的数据吗？他自己怎么一点印象都没有？此时。另一边，恶灵阵营被李木木放跑的小蓝毛，哎，小海啊，你说这永生世界是什么意思啊？小蓝毛看向一旁像一团臭臭泥的恶灵，这个世界的发展轨迹表世界里面是和蓝星上面差不多的，只不过很多事情的发展缘由会和李世界挂钩，比如某个小樱花的河泄路世界，在这里就是驱魔人和恶灵战斗导致的。当然，这个原因已经不重要了，重要的是核污染水排放事件，在这个世界也是存在的。这个被小蓝毛称作小海的臭臭泥，就是被被排放核污染水后被污染的大海产生怨念形成的恶灵。不知道，但是不管它是什么，都不能阻止我们的计划。臭臭泥小海瓮声瓮气道：“哎，你就不好奇吗？而且今天我遇见一个特别强大的人类，我差点就回不来了呢。”蓝毛笑嘻嘻道：“好像完全不把自己差点就死了这件事情放在心上一般，有一种完全不把自己性命放在心上的疯狂感。能和你交手，还让你处于下风。”这个人类会影响我们的计划吗？臭臭泥小海闻言，语气有些惊讶。这个蓝毛在他们组织里面可不是什么小杂鱼。虽然蓝毛只是一个新诞生的恶灵，但是他却拥有着无限的可能性，发展潜力比他们这些其他恶灵都高。有这种强者在，要是不优先处理掉，我们的计划肯定也无法执行吧？看来需要优先解决掉这个人了。驱魔人魔都总部，砰，砰砰砰，部长，部长的三大将。全部如同破抹布一样被击飞到墙上，什么？怎么可能？这才仅仅过去了半天，四人不敢置信地看着杜芝芝，一个刚刚招收进来的新人驱魔者，在获得那什么唯一职业之后，这才过去半天，就把他们魔都驱魔人 F 四案在地上打了。就算他们四人已经在心中把永生世界的战力等级想象的相当之高了，但是也没想到这么高啊！半天就有这样的水平，那么？他们这几十年的努力修炼算什么呀？算笑话吗？哎，后生可畏啊！不服老不行了。部长，严格来说，按照永生世界的设定，还真没有服老这个说法哦。
，驱魔人 F 4互相打趣道。相对于对杜芝芝实力成长的震惊，他们更多的是兴奋，一种实力可以再次提升的兴奋。实力弱小不可怕，实力无法提升才是真正的绝望。部长大事不好啦！第250章，李木木搞点事儿。李木木在思考一个问题：恶灵和诡异到底谁厉害？这个世界的恶灵，就他的观察而言，大部分小怪。就是人类的怨念产生的，中间有极个别特殊案例，又是各种欲望当中诞生的，这种存在就和诡异有点像了。所以，李木木萌生了一个大胆的想法，把诡异嫁接过来，和这些恶灵们斗上一斗，看看这两种生物他们之间到底谁强谁弱。想到什么就做什么是李木木的一贯风格，所以，这货直接在驱魔人魔都总部里面开了一道传送门，连接到了诡异世界当中的诡异。芜湖。顿时，驱魔人魔都总部警铃大震，温度直线下降。哈哈哈哈，人类好多人类，没有转职的人类，哈哈哈，这里是天堂吗？什么？这个世界居然还有没转职的人类吗？这是什么人间天堂啊？啊！自从被那什么长生世界捕捉以后，人类一个比一个变态，我都快忘记普通人类是什么样了。嘶哈人肉，我要吃人肉！我已经三十年没有品尝过人肉的滋味了。伟大的鬼王大人，这是你找到的新世界吗？完美。太完美了！没有职业的人类，香香，我要吃。一众被压迫三十多年的诡异涌出，看见这里存在这么多人类，大部分还是没有转职的普通人。这群诡异瞬间就像被打了鸡血一样，激动的浑身发抖。人类，香香的，没有职业的普通人类。部长大事不好啦！总部被恶灵入侵了。这个世界的人类没有诡异的这个概念，所以错把诡异当做恶灵。什么？入侵总部？部长一脸不可置信，恶灵这东西虽然单体实力强大，但是都是一些没有组织性的怪物，怎么可能有组织的来入侵驱魔人总部？是的，部长，刚刚李先生在大厅打开一扇传送门，有无数恶灵从里面涌出。李哥，这不可能，一定有什么误会。听见是李木木的操作，小杜同学第一个跳出来，表示不相信，因为如果是李木木想要搞这种事，他完全没有必要给自己唯一职业，实在是太多此一举了。我也觉得不可能，先去现场。部长也不相信这是李木木做的，毕竟如果李先生要入侵驱魔人总部，他一个人单枪匹马就行了，完全不需要多此一举。嗯，他们的想法都没有错，但是他们还是低估了李木木。如果是一个普通的、有计划、有原则的超级大高手，确实不会做这些无聊的事情。但是，李木木是一个超级、超级、超级无敌寂寞的高手，有麻烦的时候找他，他最靠谱。什么都能给你解决。如果是没有麻烦的时候，那么这个迫切找乐子的无敌大高手李木木，他就是最大的风险源头。走过传送门的诡异们非常兴奋，传送门的这头全都是新鲜食材。发现这一情况的诡异，仿佛过年一般，呼朋唤友，招呼这些年被人类压迫、郁郁不得志的诡异们前来这道传送门。冲出传送门的诡异们，很快就发现，好像也并不是普通人那么一回事。虽然。这些人没有职业，但是好像和普通人有点不一样。操！痛痛痛！这些普通人怎么可以攻击到我？不对劲，他们不是普通人，不是普通人又怎么样？只要他们不是职业者，也就不过是一个强大一点的食材罢了。诡异们激动，驱魔人们也不像普通人那样柔弱无力。两边人马在李木木的操作下，只是开始战斗，但是并没有出现伤亡。毕竟嘛，他又不是什么魔鬼。他想看的是恶灵 vs 诡异，不是驱魔人 vs 诡异。至于为什么在驱魔人大厅展开传送，那当然是有恶灵在搞事啊。驱魔人一般能当场弄死的恶灵都是直接弄死，但是有些特殊的恶灵，就算弄死也会马上诞生新的恶灵。弄死不如封印收容，所以这魔都驱魔人总部实际上还是一座巨大的监狱，关押着很多特殊恶灵。一般情况下是非常安全的，但是如果有一直有组织。有计划的恶灵前来搞事会怎么样呢？轰隆！部长，大事不好啦！时间线回推至李木木召唤传送门之前，小蓝马尔组织，大海恶灵臭臭泥，被遗弃的宠物的恶灵狗头精，被戴绿帽养育别人家孩子的产生怨念的恶灵喜当蝶，因为嫁不出去，认为男人不够努力产生的恶灵消闲旅，只要释放这里面的恶灵，就算不能将这些可恶的驱魔人一网打尽，也够他们元气大伤的了。只要把他们全部释放出来，到时候这驱魔人魔都总部肯定乱成一锅粥，那魔都不就是我们的天下了？姐姐姐
，到时候就把魔都的人类全部屠杀掉吧。几人潜伏进驱魔人总部之后，所说的每一句话，都一字不漏的被李木木接受。不是李木木他想听，一般情况，李木木是不会打开这个功能的，不然全世界的声音都冲进耳朵，就算他是规格外，估计也要被折磨的不轻。实在是，这几个恶灵的味道实在是太冲了。好奇心来了，就顺便关注一下喽。然后就听见这几个恶灵的谋划，在之后。李木木就灵光一闪，有了这个恶灵 vs 诡异的计划，地面炸出一个大坑。这些年被收容的恶灵从下面一汹涌而出，哈哈，我自由了，我要杀光驱魔人，杀，杀，杀，都杀了。诡异，恶灵，驱魔人等于，等于，李木木，嘿嘿。第251章，血肉磨盘，不是羊骨殿，这他妈的是什么情况啊？驱魔人魔都部长，前人类最强，喜欢穿着道袍，戴着墨镜，这样他偷看漂亮小姐姐的时候，别人就不会发现他猥琐的眼神。此时此刻，他是崩溃的，搞什么东西啊？严防死守的恶灵监狱为什么会被攻破？李木木，嘿嘿，驱魔人总部大厅为什么会出现一道传送门？里面又源源不断的涌出恶灵，诡异。李木木，嘿嘿，李哥，这个传送门是你打开的，为什么？小杜同学不敢相信，李哥为什么要做这种事？哦，小杜你来了呀！来来来看戏看戏。李木木没有看小杜同学，而是一个响指打下，顿时一道无形的能量墙出现，将恶灵和诡异们笼罩其中，而人类则是被排除到能量墙之外。恶灵和诡异两种由负面能量诞生的生物，本身就是为了杀戮而生的，所以在李木木清场之后，恶灵、人类、诡异，你他妈骂谁呢？恶灵，我他妈的骂你怎么了？不要以为套上我们恶灵的皮，我们就看不出来你们曾经是人类了。诡异，嘿，大爷，我这暴脾气，你们这群小瘪三又是什么东西？不过看你们身上怨气这么多，也是大补的东西。恶灵，他妈的说谁大补呢？小东西，今天爷爷非弄死你不可。李哥，这是什么情况？驱魔人一方现在被李木木排出来之后，完全变成看戏的一方。小杜同学对面前这个情况也是一脸懵逼。恶灵和恶灵之间虽然也会有厮杀，大鱼吃小鱼嘛，非常正常。但是这里面的两拨人马好像不是这个状态。哦，我搞的。李木木非常直接，笑话。我李某人一生寻衅滋事啊，不对，找乐子。何时需要向人解释？不是，李哥，我是说这里面不都是恶灵吗？为什么会这样？小杜同学虚心请教。哦，这个啊，传送门那边的不是恶灵，是我链接的一个叫做诡异世界大陆的诡异。诡异你知道吗？就是一种人类死亡以后诞生的诞生的怪物，李木木平淡的解释，完全不知道随随便便打开一道链接其他大陆的传送门，这件事是有多么的惊世骇俗。不管驱魔人们的震惊，此时诡异和恶灵的战斗已经开始了。嘶哈，小老弟们行不行啊？就这点本事也敢嘴臭？一个长舌诡异吐着舌头，那舌头就像一把利剑一样，将恶灵们串成一串。另一边，小蓝毛随手抓住一只诡异。整只手化作一张巨嘴，将其吞噬殆尽。哈哈哈，有意思，有意思，没想到这个世界还有这种生物。而李木木，大家放心看，我这里前排出售瓜子板凳，正在招揽驱魔人们陪自己一起观看恶灵大战诡异。李先生，真的不会出问题吗？刘位部长，想要骂人，但是不敢。虽然李木木把诡异招来大战恶灵，这件事真他娘的不是人干的，但是李木木有本事做到这件事。也就有本事把他们的驱魔人总部给端了，而且人家到现在还保护了驱魔人的安全，他也只敢在心里骂骂咧咧。部长啊，你放心，你放心，我这个罩子设定了任何恶灵和诡异都无法通过，包括他们的攻击。放心观看，我李木木出品，品质绝对有保证。这样啊，那我就放心了。部长艰难的吐出这几个字，不放心还能怎么样呢？只能无奈的加入这看戏大队伍。哦，这只恶灵的规则是反弹，有点东西啊。对面的诡异，那他都没有办法。这是红衣诡异好强，我杀了，牛逼牛逼！姐姐，我要给你打 call。果然用剑的才是最帅的。看看这只断剑恶灵，斩击规则多强，和他战斗的诡异都是一瞬间被斩成碎块。酷毙了呀，老师！恶灵加油啊！干死对面的诡异！诡异加油！把恶灵这群小瘪三给我扇死！驱魔人总部的驱魔人们，从最开始的懵逼，到被李木木捐出来之后。看着里面恶灵和诡异的谨慎，然后发现好像真的没有事之后。
进入到看热闹的状态。站在人类视角，如果是人类和里面的怪物战斗，那么他们是紧张、担忧；但是人类的敌人开始狗咬狗了，嘿嘿，那不好意思，进入看热闹状态了。甚至有些带新人的老驱魔人们开始现场进行教学起来。注意看，这个恶灵叫做小帅，他的攻击规则很有意思，需要先触摸到敌人，然后才可以发动攻击。所以这件事告诉我们什么？老师，和恶灵战斗不能一上来就短兵相接，我们需要试探。非常不错，和恶灵的战斗一直以来都是一场智商的战斗，靠着蛮力，总有一天会被奇怪的规则坑死，所以大家一定要注意。恶灵和诡异都是属于负面能量的聚合体，即使死亡也没有那么容易消散。而李木木的防护罩，他为了省事，直接设定的就是任何负向能量都不能溢出。原本这些能量还在这些恶灵和诡异身上的时候。还没有什么问题，但是随着战斗的白热化，被杀死的诡异和恶灵越多，这些无主的负向能量就越是巨大。无主的能量会自动往那些强大的恶灵和诡异身上汇聚，这也是恶灵和诡异们为什么喜欢杀戮的原因。毕竟处于极端恐惧之下死亡的人类，产生的负面能量还是很客观的。所以现在这个李木木打造的巨大保护罩，就自然而然的变成一个炼骨地，里面厮杀的恶灵和诡异虽然数量减少了，但是战斗规模。却是越来越大，驱魔人们可能是没有注意到这一点，但是这些可是无法逃出李木木的眼睛。嘿嘿，我又有点子了。李木木阴恻恻的一笑，小舵啊。第252章，究极无敌斩杀一切邪祟。李木木精心策划特工版赛博机械天尊。啊，李哥怎么了？正在目不转睛看着战斗的小杜同学，听见他李哥突然叫他，一脸迷茫的看向李木木。你这样只是一直观战，是不会提升实力的。李哥，你说的对。真想加入他们的战斗啊！经验一定很丰厚吧？小杜同学现在刚刚转职，迫切需要经验的时候，升级的感觉可真是让人无法自拔呀！嘿嘿，等的就是你这句话啊！走你啊！李木木一脚把小杜同学踹进防护罩里面。小杜同学，去享受你的战斗吧！李哥，我还没做好准备。被李木木踹进来的小杜同学，在空中发出哀嚎。随即，啵的一声，进入防护罩的内部。此时，恶灵方和诡异方都只剩下几个独苗。面对突然进来的人类，两方默契的停手，扭头看向小杜同学。小杜看着死死盯着自己的几张血盆大口，哈哈，你们好啊！人类，杀了他，战局更改，杀红眼的恶灵和诡异们。此时，放下彼此的恩怨，人类才是他们最喜欢虐杀的生物。李先生，小杜，他不会有危险吧？部长担忧。部长紧张，这可是他们世界人类方目前唯一的唯一职业。小杜同学可是背负着全人类的希望啊！你们刚刚不是测试过他的实力了吗？可是，可是，部长支支吾吾半天。虽然小杜可以把他们四个吊起来打，但是现在那里面的几只恶灵和诡异看起来也不是好惹的。部长感觉，现在这几只恶灵随便单独一只，就可以把他自己吊起来打了。曾经他引以为傲的实力，现在来看根本不够看啊！别可是了，小杜还有个杀手锏，从来没用过呢。再说了，有我在这里，你放心，你放心。看着部长那满脸愁容，李木木还是象征性的安慰一下。要知道，这唯一职业可是他手搓的。职业介绍里面有很多东西都没有仔细介绍呢。天尊降临，这个技能可是被他补充进去了很多水分的。啊、哎呀，救命啊！李哥，在防护罩里面，被碾得上蹿下跳的小杜同学发出求救信息：“李先生。”这这这，部长提出质疑，但是不敢大声说出来。李木木扶额，哎，这倒霉孩子，给你外挂你也不会用啊。小杜，用天尊降临，算了算了，还是自己提醒一下吧。小杜同学听见李木木这么一说，才想起这么一个技能，主要是赛博天师的传承里面，天师技能太多了，他都还没来得及完全适应。此时得到指点，小杜同学一个闪身，站定。目光坚定，双手快速结起法印，天尊祥灵。随着小杜法令喊出，刹那间，仿佛天地间的时间都被人按下暂停键，世界都被镀上一层金光。嗡，一声低沉的钟鸣，仿佛自太古之前传来，在场驱魔人身上的疲惫都被一扫而空。天空当中降下朵朵金莲，金色的云层当中，一个庞然大物缓缓浮现。究极无敌斩杀一切邪祟！李木木精心策划特工版赛博机械天尊登场。机械天尊身高108米
，暗合七十二地煞与三十六天罡之术，装备七十二面魔符咒炮，以及三十六无量小神通。同时，他在场期间会提高赛博天师本人一百倍基础属性，以及在机械天尊破损前，都将无法伤害到赛博天师本人分毫。此时此刻，机械天尊仅仅是降临产生的威压，就已经让这些驱魔人们喘不过气来。而被重点压制的诡异与恶灵们。更是比死了还难受。机械天尊浑身散发的镀化金光，照射在他们身上，就像用放大镜烧蚂蚁一样，让他们痛苦不堪。啊，好难受！喂，恶灵再这么下去，我们都得死。敢不敢拼一把？你这个傻逼诡异都敢，我们恶灵怎么不敢？好，既然这样，我们融合吧。恶灵和诡异方，此时面对仅仅是出场就差点灭杀他们的机械天尊，也不得不放下彼此仇怨。一致对外，恶灵诡异本质上就是负面能量的集合体，不然也不会出现现在这种阳谷的情况。此时剩下的几只更是放下彼此成见，开始融合起来。我来组成头部，我来组成手臂。李木木看见这种情况，脑海当中的远古记忆开始攻击他，让他情不自禁的给这些恶灵和诡异配音起来。李先生，您真是充满童趣啊！部长满头大汗，这位李先生还真是高深莫测啊！哈哈。以前都是看主角们合体打败大 boss， 今天倒是第一次看见反派合体干主角的。李木木露出他标志性的阳光灿烂大男孩笑容，这才对嘛？谁规定过反派一定就是强大的？主角就要齐心合力才能打败幕后黑手，完全不合理吗？人家反派辛辛苦苦图谋半辈子，就被几个天选之子干掉了。要他李木木来说啊，哪有这种道理？反派之所以一直失败不能成功，说到底。还是实力不够强，就算没有主角张三，也会有李四前来干掉他的。此时此刻，融合已经完毕，一个和机械天尊体型不相上下的纯黑色怪物出现在场中。吼、哦！融合怪物仿佛丧失理智一般，发出震耳欲聋的兽吼，嗜血的目光紧紧锁定着机械天尊。吼、哦！融合怪物前肢着地，就如同一头真正的野兽，四肢并用向着机械天尊冲去，眼看就要扑到机械天尊的身上。朕，机械天尊吐出九字真言，狂奔的融合怪物瞬间如同撞击到一块透明空气墙上面。好，没有理智，只剩下战斗本能的融合怪物，发现不能突破这空气墙之后，张开他的血盆大口，黑色的能量在他口中汇聚，形成一个黑色能量球。下一瞬，黑色能量球猛然炸开，数千道黑色激光喷射而出。冰、嗯，机械天尊再次发动九字真言。冰字决一发动，漫天能量汇聚，天穹之上一柄不知道几公里大小的上古神剑汇聚，神剑犹如一颗天外陨石，仅仅是划破云端摩擦产生的火焰，就为他镀上一层火焰外衣。嗡、嗯，剑鸣声响彻天地，整个魔都的人类都能看见这从天而降的神剑。卧槽，一剑开天门！屁，这明明是万剑归宗。第253章，神豪李木木。这就是唯一职业的含金量吗？部长看着天尊降临，一剑不仅把那个在他眼中无法战胜的怪物秒杀，攻击产生的余波，还让魔都驱魔人总部几乎报废，眼里没有心痛，只有对这新力量的渴望。看着他那渴望的样子，李木木有点不忍心开口。也不是所有唯一职业都这么屌了，这赛博天师能够这么强，完全就是自己悄悄给他开挂了。李哥，小杜一脸兴奋地跑到李木木面前。那求表扬的神情丝毫也不掩饰，表现的不错，以后这块大陆的安危就交给你了。李木木摸摸这小子的头，说完转身就跑路了，外挂也给了，基本情报也交代了，接下来要继续找乐子。这个世界可是刚刚融合永生世界的，应该还没有那么快同化，所以大体构造还是和正常情况下的蓝星差不多的。好久没有在这种日常世界待过，李木木可是打算享受一下闲暇时光的，不得不说。人类这个物种就是有点犯贱的，越是得不到的东西，越是渴望。以前纯科技世界，觉得这个世界太无聊，想要体验超凡世界。现在在超凡世界待久了，又想去体验平凡世界的生活。阿、啊、坚，启动超级变换形态。啊，主人，李木木这句话一下让龙坚强宕机了。超级变化形态，变什么？咋，给我变成超酷炫的跑车啊！可恶！这点眼力劲都没有吗？遵命，主人。收到命令的龙坚强，当即变身成为一台豪门阔少、神豪装逼必备的跑车。
，毒药。李木木坐上驾驶位，则跑车的驾驶体验感真不咋的。主人，我们去哪？哼哼，去哪？当然是消费了。龙坚强毕竟是龙坚强，就算变成跑车，也不可能让李木木亲自驾驶。随着巨大的轰鸣声响起，龙坚强毒药版疾驰而出，朝着魔都的消金窟出发。这个世界刚刚融入永生世界，还没超过一天。对于普通人来说，今天可能就是早上起来，耳边响起一道奇怪的提示音。有些人可能完全当做幻听，还有些人会找周围人求证一下，发现世界不对劲了。但是更多的都没有在意，毕竟对于社畜来说，天塌下来，该上班的时候还要上班，社会秩序还没有崩塌。唯一的区别可能就是，他们会发现今天的煤气爆炸事件特别多，哪里哪里又被封锁了，手上多了一串奇怪的纹身。但是不知道有什么用。李木木来到这个商场的时候，依旧是人潮涌动。装逼第一步，毒药这么扎眼的车，肯定不能开进地下室的，直接停到路边。卧槽，毒药，居然在现实里面看见了！这个富二代穿搭好个性啊，哈哈，这是玩 cos 的吗？开着毒药玩 cos， 有钱人真会玩。一下车，李木木就被一群人包围。魔都有钱人很多，百万豪车，别人可能都不会多看一眼，但是毒药这种。全世界限量的车，可就不仅仅是钱能解决的了。帅哥，只一起吃个饭呗！丑剧，和永生世界那些因为能量优质导致皮肤吹弹可破的天然大美女相比，现在出现在李木木身边的这些人造美女，还真就可以说一个丑字。李木木大摇大摆的下车，走进商场。此时不远处，一位少年正一脸阴霾的看着他。不就是出身好，有一个好爹吗？有什么可嚣张的？我现在可是觉醒游戏系统的人。我才是这个世界的主角，这辆车早晚也会是我的。少年叫做顾意，今天早上一起来，耳边就响起一道声音：“欢迎进入永生游戏。”作为一个游戏外加小说的狂热爱好者，他当即认为自己觉醒了金手指。经过研究，他此时已经获得了自己的第一个普通职业——欺诈者。只要通过谎言，有人相信之后，他就会获得经验。这是什么？这就是他是主角的证明啊！当即他就出门，一路实验。此时他的等级已经高达五级，一拳下去，钢板都能被他锤下一个小坑。他相信，只要加油升级，他早晚会成为这个世界的王。此时，耀武扬威出现在他面前的李木木，勾起了他的嫉妒心。凭什么？他出生就能含着金汤匙？凭什么？这么多美女都要围着他转？我才是这个世界的王，就让你成为我的第一个垫脚石吧。心中这么想着的故意，整理了一下自己的着装，尾随着李木木进入商场。这个这个这个，还有这个，李木木进入一家奢侈品服装店，看都没看价格，指着几件衣服对销售说道：“销售一听，大客户啊，还好自己没有以貌取人，实在是李木木这一身，实在是太中二了。”赶忙将李木木选中的几件衣服小心翼翼的拿下，不要啊！销售还没来得及发火，其他的全部给我包起来。李木木下一句话就让销售懵逼了，李木木早就想这么完了。可惜一直没有机会，这种不把钱当钱花的感觉真是舒畅啊！客人这么多，销售是真懵逼。这种场景他也只在电影里面见过，现实中哪有人这样买东西的？而且他们这个品牌，按照李木木这个买法，不得花上一个亿？怎么担心我给不出来钱？李木木当然没钱。再说这个世界的钱，马上就要变成一团废纸了，让龙坚强随便操作一下。马上就能给他搞一个几百亿的账户，根本不担心会引发什么问题。客人，您误会了，这金额太大了，我要请示我们的店长。要不客人，您先到这边休息一下，我去叫我们店长过来。销售赶紧把李木木带到休息区，好吃好喝的伺候着。不管李木木是真是假，他作为一个服务人员，都要将客人照顾好。至于那种觉得自己在奢侈品店里面当了几天导购，阶层就和普通人不一样的想法，只能说确实存在。但是他不是那种脑残，在李木木坐在休息区的时候，故意也出现在了这家店中。此时他打扮的板板正正，要是没有熟悉的人看见，陌生人一见到他都会觉得他是一个事业有成的成功人士。欺诈师被动技能，气势伪装，不管你装扮任何人，就能瞬间获得装扮的气势，让人难以分辨。欢迎光临，第254章，故意打开了新世界的大门，故意一走进这家店。这群销售就像苍蝇看见了屎，一下子涌了上来。没办法，李木木，头戴黑熊帽子。
穿着怎么看都像一个二次元中毒患者。要不是他们的职业素养在，说不定都没有人理他。就算现在他说他要包了所有商品，也只有那个导购在打电话请示店长。而故意呢，一身裁剪得体的西服，配合上成功人士的气场，如果故意没有欺诈狮子的被动技能，有可能被人当成中介。但是现在嘛，任谁看见了都会觉得他是一个成功人士。瞬间，几个身材长相都在八分以上的导购员就贴了上去。先生，请问有什么能够帮助你的吗？故意见此非常满意。再看看一旁喝茶的李木木，眼神当中闪过一丝不屑。哼，有钱又怎么样？果然我才是这个世界的主角。你有钱不过是出身好罢了，而我故意将会靠着自己的双手攀登上世界巅峰。我相信你们的眼光。你们帮我挑吧，故意薄唇轻启，瞬间把这几个导购迷的神魂颠倒。好的，先生，你先到这里休息一下，我们这就去帮您挑选。其中一个小妹妹马上将故意带到休息区，给他递茶的时候，还装作不小心的摸了摸他的手，这让以前一直是一个失败者的故意差点没有维持住伪装。果然，女人都是肤浅的，自己明明什么都没变，只不过装成一个成功人士，他们就开始投怀送抱，真是没有挑战性啊！你好。你也来购物吗？正在喝茶的李木木，突然被故意搭讪，一脸疑惑的看向眼前这个男人。五级的小萌新，想干嘛？嗯，你好。虽然疑惑，李木木还是本能的回复。不过今天就能达到五级，而且还不是驱魔人。看来转职的并不是战斗职业，应该是一些生活辅助职业，可以通过非战斗手段获得经验。李木木分析道。毕竟现在这个世界的主流怪物还是那些恶灵。目前而言。能够和恶灵战斗的只有那些驱魔人。故意，很高兴认识你。故意伸出手，地主家的傻儿子，来啊，和我握手啊！我现在可是能徒手把钢板打出一个坑的超人。只要你和我握手，感受到我非凡绝顶的力量之后，再配合上欺诈师的忽悠，将自己打造成一个鼓舞传人、入世历练，这样你就会觉得这是你的奇遇。跟着我就能获得鼓舞传承，踏足你们这些富二代向往的里世界。而我也可以将你收为我的头号小弟，花着你的资源，一步一步走向我世界之王的宝座。当然，如果你足够忠心，等我登临王座之后，也会让你有享之不尽的荣华富贵的。李木木看着眼前男人，笑容怎么看怎么觉得猥琐。我李某人，今天就要看看你到底想要玩什么东西。哦，有多高兴啊！李木木伸出手和故意握住，故意心头一喜。虽然这个傻逼富二代说话嚣张了一点，不过没关系，马上。我就会让你感受到我们之间的实力差距，让你心甘情愿的成为我的头号小弟。思索至此，故意手头发力，嗯，怎么捏不动？不可能，自己可是试过了。他现在的力道 ，H R B 四百螺纹钢都能轻易弯曲，一定是自己刚刚太兴奋了，手上没有用力。你干什么？变态啊！李木木突然收回手，操，太恶心了，出来装逼，遇见变态了。这个男人从刚刚握住他的手开始，就不停的抚摸着他的手，然后现在还脸红了，哈、啊、哈、啊，手不干净了，要不剁了吧？怎么可能？故意一脸不可置信，完全没有了一进门的从容和淡定。莫非，眼前这个富二代，其实就是传说中的鼓舞传人？自己所在的世界其实不是普通的世界，暗地里其实充满了各种光怪陆离的事情。对，没错，一定是这样。哈哈，有意思。对吗？就要这样的世界才有意思啊！我故意要征服的世界，怎么能是一个普通的世界呢？就是要这样的世界才能体现作为主角我的强大。故意收敛心神，看向李木木的眼神已经转变。如果刚刚他只是把李木木当做一个傻逼富二代，自己成为世界之王的垫脚石，那么现在李木木就是他打开神秘世界的钥匙，一个稍微有用一点的垫脚石了。没想到你也是李世界的人，故意试探性开口。毕竟他现在只是猜测李木木是鼓舞传人，但是自己也不能确认。万一是其他力量体系呢？超能力者、基因强化者、改造人等等，不能确认力量体系以前，他不能轻易开口，只能这么模糊的试探，然后根据李木木的回答来调整自己接下来的发言，以便让欺诈师的作用得到更大限度的发挥。李世界，李木木一听这人的中二发言，懂了。这货还没搞清楚永生游戏的玩法呢，你不用隐藏了。刚刚和你握手，我就知道你和我是一样的人。故意心中大骂，你小子，反问什么东西？倒是给我透露一点信息啊，不然接下来的谎言我怎么编织？
，你这么说倒是没错。李木木点头，没错，大家都是永生游戏的玩家嘛，只不过你是五级的小萌新，而坐在你面前的我，李木木李大佬，则是已经超越游戏本事的存在。嘿嘿，小老弟，汗流浃背了吧？既然我们是一类人，那么我也不隐藏了，你到这里来也是为了那件事吧？没有听见自己想要的信息，故意只能改变战略，化身谜语人，抛出一个问题。让对方自行脑补，同时透露出自己想要的消息。嗯，什么事情？啥事啊？本大爷就是来装逼的呀。不过眼前这个叫故意的，作为游戏玩家，如果专门到一个地方来的话，那应该只是为了经验。这个商场却是有一个恶灵，不过隐藏的很好。李木木不觉得只有五级的故意能够发现他。你不知道？看来你的权限还不够啊！故意心中大骂：这个人怎么回事？完全不按照套路出牌啊！不过没有关系，接下来就看我欺诈师故意怎么给你表演。难道你真是为了这个恶灵来的？李木木看向神情笃定、自信非常的故意，这个故意看不够他的实力很正常，现在就没人看得透他的实力，所以这小子有可能是真的来解决这只恶灵的。不过怎么发现的？也许是这个世界有什么特殊方法也说不定。没错，故意肯定道，但其实心中却是翻起了滔天巨浪。恶灵是什么东西？自己的世界原来一直存在着这种东西吗？第255章，我还没有成为王，原来你是驱魔人啊！李木木确认了，这小子原来也是驱魔人，不过看样子可能是个野路子，没有编制的那种。没错，我就是驱魔人，故意肯定道。驱魔人，什么东西？这就是我们这个世界的超凡者称呼吗？不过你就一个人吗？李木木看向故意，不是他看不起这个故意，实在是这个商场隐藏的那只恶灵。虽然不是很强，但是也是有着几百点属性程度的，比之小杜同学刚和自己见面的时候都要强上那么一丢丢。而眼前这个人呢，单一属性点没有一个超过二十点的，比普通人肯定是强很多的。但是在这个恶灵面前就不够看了。哼，这你就不懂了吧？我一人足矣，故意开始给自己设定人设，首先自己是一个独行的驱魔人，然后再给自己添加一点神秘色彩，这样才方便之后的欺诈。哦。你们是驱魔人，周遭的环境突然黑了下来，一瞬间，人潮涌动的商场就只剩下李木木和顾毅，以及一个正在向他们走来的微笑男子。怎么回事？周遭的变化让顾毅一惊，发生了什么？人都去哪了？难道这是动漫中经常出现的普通人驱散法阵？所以这就是李世界不为人知的原因吗？那么眼前这个微笑的男子，很有可能就是这个富二代口中的恶灵了。没想到我隐藏的这么好，也会被你们发现。该死的驱魔人，我没有去找你们，你们反而找上门来，为什么？为什么就不能让我平静的生活呢？微笑男一边说着，身体一边进行着诡异的变化，好像把一个庞然大物塞进人类小小的躯壳当中。而此时，那个庞然大物想要冲破这个躯壳，很快，微笑男的人类外皮就被他撑破开来，从里走出一个浑身长满倒刺的恶灵。那么，为了我平静的生活，就请你们去死吧！砰！恶灵冲到李木木面前，被李木木轻描淡写的接下，甚至茶杯当中的水都没有波动一下，把这一切看在眼中的故意，心中又谋生了一个计划。这个恶灵原来这么弱的吗？这么看来，自己想要解决它，问题也不大。问题就在于自己这个谎言应该如何编织，让自己实现利益最大化。有点东西。恶灵看见李木木接下自己的攻击，显得有些意外。恶灵看这里，嗯。驱魔人当中有一只失传已久的流派，今天我故意就要让他重现江湖，故意强装镇定。可惜，作为一天前还是普通人的他，身体的本能反应并不能欺骗别人。进入战斗状态，大量分泌的肾上腺素已经让他的拳头隐隐有些颤抖。这个并不是害怕，而是没有打过架的普通人，在进入战斗状态后，身体进行的本能反应，故意脱去妨碍动作的西服，拉下领带，解开衬衫前两颗纽扣，摆出战斗姿势。来吧，就让你这只恶灵，成为我故意登顶驱魔人巅峰的踏脚石！噗，什么？发什么了什么？故意看着旋转的天花板，那是什么？好熟悉，是我的身体吗？意识好模糊，我这是要死了吗？不可能，我还没有登顶世界之巅，我还没有成为世界之王，我是主角，我的故事不应该这么草草结束，我好不甘心啊！我才刚刚获得金手指，我还没有啊！李木木震惊，这故意刚刚说驱魔人失传的一脉
，他是真相信了，毕竟他对这里又不是很熟悉，有点什么他不知道的东西也很正常。驱魔人不靠身体素质，靠一些手段驱魔不也是很正常的吗？比如知名的万界老师林凤娇，论身体素质，也就是个普通武人，被普通人打一样会痛会受伤，但是在他的专精范围内，有谁觉得他弱吗？不会。所以李木木也想当然的以为这个故意是有点底牌的，没想到。一个照面就被秒了，喂，你对得起你刚刚慷慨激昂的发言吗？啧啧啧，解决掉一个，接下来就该你了。一击秒杀掉故意之后，恶灵的自信心又回来，怪笑着向李木木走来。噗嗤，周遭的世界又变得光明起来。啊，周围传来尖叫声，故意的无头尸体出现在店铺当中。李木木啧了一声，消失在原地。本来打算好好装个逼，在普通世界玩玩的。现在被这么一搞，瞬间又没了兴致。可惜，某个正在打电话的销售，就这么错过了一个天降横财的机会。李木木带着龙坚强，再次启动了随机传送大法。今天是你们人生当中最重要的日子，成成成龙就看今天。同学们，告诉我，你们有没有信心？有。第256章，魔灵大陆。魔灵大陆，原魔法世界，被长生世界捕捉吸纳之后。快速吸收现代科技以及教育理念，做到了全民法师培养。每一个公民在成年前，都需要完成九年义务魔法教育，同时在高考前夕完成使魔召唤。对于魔灵大陆的人来说，这个使魔召唤就相当于第二次天赋觉醒。就算你原天赋垃圾，只要召唤出的使魔足够强大，依旧可以考入高等大学，接受高等教育，触及到转职唯一职业，成就大陆守护者的机会。这里的人类。天生就比蓝星那种没有超凡能力的世界有优势，他们可以跳过职业限制使用魔法，就像蓝星的人有热武器可以使用一样，这些是世界本身的优势。而今天，是地势黑魔法功力学院的高三学生召唤使魔的日子，这一天相当于蓝星上面高考的日子，因为使魔的强大强大与否，可以说基本上和高考挂钩了。今天是你们人生当中最重要的日子，成冲成龙就看今天。同学们，告诉我，你们有没有信心？年级主任站在演讲台上嘶吼着，每一年的今天，他都会站在这里说这一番话，激励着这些年轻的魔法学徒。看着下面的学子希冀的眼神，年级主任暗暗可惜，召唤出一头强大的使魔是每一个人希望的事情，可惜不是每一个人都是天命之子。有，下方的学生们面红耳赤的呐喊着，仿佛这样就会提高他们召唤出强大使魔的概率一样，可能就凌晨一没有吧。人群中不知道是谁突兀地说出这么一句，不过这话说出之后，并没有受到别人指责，反而是引发一片哄笑。哈哈，是啊是啊，他这个废柴连最基本威风术都施展不成功，召唤魔法虽然一人只有一次，但是他施展失败也是正常的吧？哈哈哈，我证明林晨一这么多年确实一个魔法都没有施展成功，我五岁的小表弟都会糖果招来术，他都施展不出来，笑死！要不是现在是魔法义务教育年代，他这样的。早就被开除了。我要是他，早就挖个坑把自己埋了，不在这世上丢人现眼。哎哎，你们不要这么说嘛，人家颜值还是够的，以后找个强大的魔法师嫁了，小心找你报复哦。玩玩还行，谁会真的把一个魔法废物娶回家？这可是会污染血脉的，好不好？学生时代，大家都说是最纯真的年代，可是对于某些人来说，那也是最黑暗的年代。成年人做事会考虑后果，没有时间去管别人的闲事。但是学生不同。除去一些天生坏种会故意去霸凌弱小的人以外，还有一种就是林晨一这种情况，他作为一个异类出现在一个群体当中，就会被这些人下意识的孤立，群体霸凌。此时站在人群当中的林晨一紧紧握着自己的拳头，神色平静。没关系的，自己不是已经习惯了吗？从小到大，因为自己的天赋原因，不管使用什么魔法都会失败，发生爆炸。就连最简单的清风术，被他使用之后都会发生爆炸。导师都说这是魔法回路构造出现问题。要知道，使用魔法的时候，需要魔法师在脑海当中构造魔法回路。最简单的清风术，换算到蓝星来说，就相当于让你在脑海当中想象一个三角形的画面。只要见过三角形的人，基本上都没有问题。而凌晨一做不到，所以被医生判定为图形想象能力缺失，这辈子都没有使用魔法的可能性。但是实际情况，只有凌晨一自己知道。这些都得怪世界融合进长生世界之后，他获得的那个该死的天赋。现在开始使魔召唤仪式，请念到名字的同学依次上台进行使魔召唤。年级主任开始组织进行仪式。
，林北，到！被叫到名字的男生立刻走上台去。召唤法阵已经刻画好了，你只需要注入自己魔力，放空自己，努力感受自己的使魔就行。年级主任叮嘱道。虽然使用召唤法阵的方法，每一个班主任都叮嘱了不下三遍，但是年级主任还是不厌其烦的叮嘱。好的，老师。林北说完，就站到召唤法阵之前，闭上双眼，缓慢的释放魔力。随着魔力的释放，地上的法阵也开始亮起。林北的心神也沉浸到自己的神识海当中，寻找自己的使魔。下一刻，魔法杖亮起一道紫光，紫色的光，开门红啊！这是有多好？想屁吃呢！人家林北可是优等生，我们这些人能出现蓝光就谢天谢地了。出紫光，祖坟冒烟都不够，得祖坟着了才行。紫色潜力的使魔不知道是什么，要是带点龙族血脉，林北不得起飞。起飞倒是不至于。白魔法功力学院今年不是出了好几个金光的吗？不过混上第一梯队应该没有问题。林北脚下的召唤法阵大放，随后一条浑身长满熔岩一样鳞片的巨型蜥蜴爬出，是熔岩地龙，这可是有龙族血脉的。起飞了，起飞了！年级主任看见林北召唤出来的使魔也是大喜。林北，使魔熔岩地龙，潜力子，让我们恭喜林北同学，今年的召唤仪式简直就是开门红，看来今年的奖金稳了。年级主任美滋滋的想着，随即继续安排后面的同学进行召唤：陆病、使魔地狱蝙蝠、潜力蓝；杨天、使魔大耳兔、潜力白；刘菲菲、使魔史莱姆、潜力灰。从林北之后，大部分出现的都是灰白潜力的使魔，让这个年级主任略微有些失望。心中刚刚发出这个感慨，一道金光就出现在召唤法阵之上。卧槽，出金了！是谁？是谁？是柳依依。同样是校花，差距怎么就这么大呢？哈哈哈,哈！哎呀，你人好话，别说了，你没看见凌晨一脸都要气白了吗？小心妻子变成鬼来找你啊！靠，变成鬼，那不是一个破魔术就搞定了吗？怕个屁！哎，柳依依这召唤出金潜力的使魔，我和他差距就更远了。醒醒，就算别人没有召唤出金，你们之间的差距也是一条鸿沟，好吗？年级主任呼吸有些沉重，这可是今年的第一个金色潜力使魔，不知道会是什么。众人皆是一脸期待地看着柳依依脚下的召唤法阵，不知道会召唤出什么东西来。下一刻，金光大放，刺眼的光芒让所有人都几乎睁不开眼，但是所有人都不舍得闭上眼睛，想要见证金色潜力使魔诞生的那一刻。第257章凌晨一的召唤。好，一声惊天咆哮从法阵当中传来，随后一条体长超过30米的红色巨龙从法阵当中飞出，是红龙，这可是龙族当中战斗力最强的一只。天啊！金色潜力的红龙，今年的高考状元柳依依预定了吧？呜、嗯，我的柳女神，可能我和她最近的距离就是现在了。年级主任看见柳依依的使魔之后，整个人脸色都涨红了。稳了，稳了，年终奖稳了，而且在他的手上出了一个金色的巨龙使魔，说不定老校长退位之后，自己还可以觊觎一下这校长之位呢。柳依依，使魔红龙，潜力金，巨大的红龙在天空当中飞翔一圈之后。就变成攻击大小，落在柳依依的肩上。柳依依一脸骄傲的走下魔法阵，嗝儿，缩小体型的红龙在柳依依的肩上打了一个奶嗝，喷出一道半米长的火焰。凌晨一，你和我的距离只会越来越远。柳依依走到凌晨一身边，神色巨傲。他们林家和柳家一直以来就是竞争对手，而柳依依和凌晨一两人又是黑魔法功力学院的双校花，只不过一个是天才少女柳依依，还有一个是废材凌晨一。柳依依一直觉得，把自己和这个废柴放在相同高度评为校花，对他来说是一种耻辱。他们长辈那一代林家一直把柳家压得死死的，到了他俩这一代，终于扬眉吐气，扳回一城。可惜，并不是因为他足够优秀，而是林晨一太废柴了，搞得他自己也没有什么成就感。但是这使魔召唤完毕就不一样了，自己的使魔是金色潜力，从此以后，林晨一再也跟不上他的步伐。他的未来是进入大学，变得更强。获得唯一职业成就大陆最强者，哼，未来的事情谁说的准呢？凌晨一不服输道。虽然他自己对自己能否成功召唤出使魔也保持怀疑态度，但是从小的针锋相对让他在口头对决上绝对不会认怂。我看你还能嘴硬到什么时候？使魔召唤有条不紊的继续着，因为学校也知道凌晨一的特殊性，不管使用什么魔法都会魔法路线紊乱，然后产生爆炸，所以他的召唤。是放在最后的，防止因为他的原因导致召唤法阵爆炸
，影响后面学生的召唤。中途又陆续出了几个紫色潜力，但是柳依依的召唤，好像把黑魔法功力学院的潜力都榨干了一般。这之后再也没有出一个金色潜力的始魔。凌晨一，终于，所有人都已经将始魔召唤完毕，现在轮到最后一个人，也就是凌晨一。凌晨一听见叫到自己的名字之后，手心微微泛出汗渍。要是自己连始魔也无法召唤出来的话，那么他的这一辈子就已经定型了，成为家族弃子。随便找一个条件还不错的男人联姻，为家族开枝散叶。林依晨咬咬牙，这可不是他想要的生活。记住，缓慢的注入魔力，放空自己。年级主任再次叮嘱，同时心中微微叹气。林晨一，他怎么不认识呢？学校专门为了他更改了召唤顺序，毕竟他不管使用任何魔法都会爆炸的体质。在学院里可是赫赫有名啊！谢谢老师。林晨一微微欠身，向年级主任表达谢意。随后，他就站在魔法阵上面，开始缓慢地释放自己的魔力。看见林晨一上台，周围的人都是齐齐后退，以防自己被爆炸弄得灰头土脸。哎，你们说林晨一能召唤成功吗？应该可以的吧？魔灵大陆可是每个人都能召唤一只使魔的。我觉得不好说，毕竟林晨一也是魔灵大陆上第一个任何魔法都无法施展的人啊。说那么多废话干嘛？赶紧走远点，不然待会儿炸你一脸灰。众人的议论，对林晨一来说，早就已经是家常便饭了。这些言论此时并不能影响他的心神。召唤魔法阵不用自己在脑海中构造魔法回路，只需要释放魔力就行了。这个自己应该没有问题吧？嗯，使魔契约。烟雾当中传出的声音让所有人齐齐一愣，随即就看见一道人影缓缓从烟雾当中走出。一个黑色的熊头最先映入眼帘，人类是凌晨一召唤出来的吗？怎么可能？什么时候有人类成为始魔的了？就是人类变成始魔也没用啊，百分百忠心吗？还不如利益给够呢！哈哈，笑死了！这凌晨一该不会是知道自己召唤不出始魔，所以花钱找了个人来演戏吧？哎，你这么说也不是不可能哦。虽然召唤出人类很离谱，但是总比什么都召唤不出来强吧？你就是我召唤的始魔吗？凌晨一语气颤抖，有些不敢相信，自己居然真的成功召唤出始魔了吗？虽然是个人类，什么玩意儿？李木木一愣，这小姐姐在说什么东西呢？始魔？随即眼神一瞟，看着台下的人类，每一个人身边都跟着一只奇怪的生物。懂了，李木木立马明白自己的处境。始魔吗？明白明白，你他娘的就是我的马斯塔吗？李木木双手交叉环抱胸前，目光微微下垂。打量眼前的小姐姐，怎么样？爷的出场台词霸气不？有没有王霸之气？噗嗤，在红龙的保护下，完好无损的柳依依发出一声嗤笑。凌晨一啊，凌晨一，你想找演员假装自己的始魔，也找一个拥有魔力的人好吗？现在找了这么一个没有魔力、说话粗鄙的人来，是想把黑魔法学院的各位笑死吗？年级主任一脸沉思，真的是普通人吗？自己刚刚可是什么都没看见。这个人要么真的是召唤出来的。要么就是实力远远超过自己，让自己也不能发现。但是如果拥有这种实力了，还会来陪凌晨一演戏吗？反正年级主任他是不太相信的。是不是找人假扮的？等下签订契约就知道了。契约签订是召唤人和自己召唤的始魔之间才能签订的。如果随便抓一只始魔来就能签订契约，那么这个召唤仪式就显得多此一举了。而那些豪门世家也都会签订潜力最好、实力最强的始魔。始魔召唤仪式之后，每个班级就会在自己班主任的带领下和自己的始魔进行契约签订。虽然有人质疑李木木是凌晨一花钱雇来的演员，但是此时毕竟拿不出证据，只能先把李木木当做凌晨一的召唤物来处理。你真的是我召唤出来的吗？凌晨一还是有些不敢相信。是的，是的。李木木此时玩心大起，角色扮演可以，喜欢。可是魔灵大陆从来没有召唤出人类的先例啊。你怎么就确定我是人呢？如果你是实力强大的魔物变换过来的，怎么可能身上一点魔力都没有？说不定是我太强了，你们观测不到呢。你就吹吧，没事，就算你是普通人也没有关系。成为我的始魔，我一定不会亏待你的。有没有一种可能，我从来不说谎？李木木弱弱道：“跟一个女孩子说，我一定不会亏待你的。总有一种被包养的感觉，感觉还蛮爽的嘞。等下就是契约签订，我看你怎么蒙混过关。”柳依依看着林晨一和李木木聊得火热，心头总有一种不爽的感觉。要知道，林晨一常年处于学院软暴力之下，几乎是没有人和他交流的。此时看他聊得这么开心，柳依依就是不爽。
，要你管。林晨一根本懒得给柳依依好脸色。好好，林晨一，我看你还能嚣张多久？别忘记了，召唤完始魔之后就会有实战演习，希望到时候你的态度还能这么强硬。在魔林大陆，拥有始魔之前是不会给这些学生安排实战演习的，毕竟拥有始魔和没有始魔完全是两个概念。哼，你最好期待别被我炸死。林晨一反讽回去。虽然自己什么魔法用出来都会变成爆炸，比不上正经魔法师们那花里胡哨的战斗方式，不过不能说他没有杀伤力啊。林晨一说完，就牵着李木木的手离开。你真的确定你是我召唤来的吗？林晨一在李木木面前来回踱步，啪嗒啪嗒的脚步声，听得李木木有些心浮气躁。确定，确定。可是你没有魔力，到时候契约签订失败怎么办？那样所有人都会知道林家大小姐请人来扮演使魔。哎呀呀！我要疯了，要不直接把学校炸了吧？林晨一抬起头，目光坚定，仿佛在他眼中，炸学院这件事比签订契约简单多了。我愚蠢的主人又，你就放心的交给我吧。我说过我很强的。好的，契约签订成功。王月，你先带着你的始魔道一边培养感情吧。林晨一的班主任胡八晚此时正在一位一位指导班级同学与自己的始魔签订契约。柳依依，到你了。是，胡老师。柳依依上前。契约咒语就不用我再教你了吧？签订契约的时候可能会有一些疼痛感，忍忍就好了。好的，老师。柳依依站在魔法阵之上，口中念出一段纷繁复杂的咒语。随着最后一句的咒语念出，柳依依只感觉自己的脖子上有一股灼烧感传来。四，太好了，柳同学是攻击契约，可以增加你始魔的战斗力。胡八晚看着柳依依脖子上的咒印纹路，欣喜开口。柳依依凝水成冰，化作一面冰镜，看向自己脖子处的纹路。他的始魔额头也有相同的纹路，攻击契约吗？队伍后面，李木木远远的看着这些，这个大陆的始魔契约原来是这个样子的，稳了。阿坚阿坚，快点给我搜索一下，这个世界有多少种契约符文纹路，把最屌的那几种都给我找出来。第259章至高契约符文出世，此时变成一个挂饰，吊在李木木头上的龙坚强，收到命令，立刻进入这个大陆的暗物质界面，开始搜索这个世界上存在过的一切契约符文。主人搜索完毕了，这个世界一共有四个至高符文。李木木在脑海当中收到龙坚强传来的资料，开始选择起来。这四个至高符文，在这魔灵大陆上面一共也只出现了不到十次，但是每一次的出现就代表着一个至强者的诞生。当然，这里的至强者是进入永生世界之前了。一切妖魔鬼怪在唯一职业面前都是土鸡瓦狗，不值一提。不过，这魔灵大陆在进入永生世界之后，就再也没有诞生过拥有至高符文的人了。所有人都认为在永生世界不会诞生至高符文，亦或者是因为进入永生世界之后，四枚至高符文的拥有者获得了永生，没有死亡，所以无法再诞生新的至高符文。两种猜测都有，但是均无法证实。李木木看着这四枚符文样式、空间、虚无、掌控、元素，选择困难正烦了。当然不是对于他们的效果难以抉择，而是外形。他现在是 cos 始魔的，这符文。看规矩是要在额头显示的，不弄一个好看的怎么行？挑来挑去，最后选择了虚无的至高契约符文。相对于其他三个来说，虚无的符文类似一个太极图，没有阴阳鱼的图案，在头上荡几天纹身。李木木表示还能接受。凌晨一到你了，是老师。凌晨一紧张的带着李木木上前，其余已经契约完毕，在和自己始魔联络感情的同学也将好奇的眼光投送过来。对于李木木到底是不是凌晨一找来的托，这个问题的答案大家都很好奇呢。凌晨一，老师提醒你和你的始魔一下，如果对非自己召唤的始魔使用契约符文的话，是有可能导致你们两个同时遭受反噬，将大脑烧熟的。班主任胡八晚提醒道：“到底是他的学生，要是闹出人命，他可不好交代。”凌晨一看了一眼李木木，李木木眼睛一眨，给了他一个我办事，你放心的笑容。老师，您放心，他就是我召唤的始魔。这位先生，你确定吗？我看你身上没有魔力，签订始魔契约对普通人类使用，还没有人知道会发生什么。吼吼，你别看我长了一副人样，其实我一头熊王修炼成人身的。李木木学着萌王的样子，咆哮了两下。好吧，班主任听见两人这样说，也不再劝说。好言难劝，想死的鬼。班主任示意凌晨一可以开始契约始魔。凌晨一深吸一口气，看向李木木。李木木露出阳光开朗大男孩笑容。露出洁白的牙齿，发出不灵不灵的闪光。看见李木木这个神态，林晨一也没有其他办法。
，也只有相信李木木的说辞，认为他是一个强大的使魔，只不过是修炼成人形。念动契约咒语，呼地，周遭狂风大作，强大的魔力在凌晨一身上疯狂涌动。随后，一道没有阴阳鱼的符文在凌晨一的手上缓缓浮现。李木木一脸懵逼，什么情况？阿坚，你搞的？没有，主人。说不定他本身就是拥有虚无至高符文的人呢。啊，行吧，省着自己动手了。这时候，李木木也感受到有一股力量想要进入自己的身体。李木木还没反应过来，就被自身强大的力量给冲散了。噗！凌晨一喷出一口鲜血。李木木暗道一声糟糕，看这模样，该不是被反噬了吧？在众人还没有反应过来的瞬间，李木木立刻给凌晨一奶了一口，直接奶量一出，直接有点七窍流血的势头。同时给凌晨一添加了一个李木木特制版符文，还有自己的额头加了一个没有用的符文纹身。哈哈哈，我就说是假的怕，怕你们看凌晨一被反噬了，不对劲。他的手上有契约符文，这个符文看上去有点眼熟啊。卧槽，等等，我好像在赤大人的手上见过这个符文。你没有开玩笑吧？赤大人的符文可是传说中的至高符文，进入永生世界之后就再也没有诞生过至高符文了。假的吧？怎么可能还会诞生至高符文？不是说四大至高符文都是唯一符文？上一代的拥有者没有死亡之前，不会诞生新的至高符文吗？那只是学术猜测，又没有证明过。话说凌晨一的契约符文是至高符文的话，他的使魔就算只是普通人，能发挥的战斗力也和柳依依的金钱力、红龙战斗力差不多吧？嘘，别乱说话！你没看见柳依依脸色都变了吗？班主任此时也看清凌晨一手上的契约符文，赶紧走上前，拉起凌晨一的手就开始检查起来。有魔力构造，确实是契约符文，没错，不是画上去的图案，但是至高符文。凌晨一，跟我走，其他同学先自习，老师处理点事情。班主任胡把碗交代完之后，就急急忙忙的牵着凌晨一走了。黑魔法功力学院，校长办公室，李木木看着这个黑袍大白胡子的校长，果然，魔法师们一定有什么审美标准，不然谁给他解释一下？那些德高望重的大魔法师，都是大白胡子老头都永生世界了，外貌明明可以一直保持年轻的。嗯，没错，确实是虚无至高契约符文。老校长捏着凌晨一的小手，端详了半天，就算此时下定结论了，还没有松开。校长，凌晨一想要抽出自己的手，发现抽不开，只好出声提醒：“哈哈，人老了，有点老年痴呆，不好意思，不好意思。”校长被点名之后，才一脸失望的松开凌晨一的小手。李木木点头，原来老头子的外貌是这样用的。记住了，下次自己试试。校长，现在怎么办？这契约成功了，而且还是至高符文。班主任开口：“要是其他人出现至高符文，班主任肯定是欢天喜地的。可惜，这个人偏偏是凌晨一，而且他的使魔还是一个普通人类。怎么办？该怎么办就怎么办。我们黑魔法功力学院还容不下他吗？”老校长将几人赶出去之后，猥琐的眼神立马切换成深邃的眼神。唉，随后。回到自己的办公桌前，拿起他的魔法移动终端，拨通了一个号码。第260章，给你一个机会，再说一次。回到教室之后，班主任胡八碗并没有给凌晨一的同学们震惊的机会，就火速将所有同学带到实战演习场。本来李木木以为会是打擂台的 PK 模式，没想到凌晨一告诉他，擂台有实力高强的老师随时在一旁看着，根本就不可能出现生命安全问题，算不上什么实战练习。在黑魔法功力学院里面的实战演习只有一个，把同学们丢进学院后山里面争夺信物。当然，他也说了，早年不是这样的。在进入永生世界之前，魔法师的历练一般都是丢进魔兽山脉厮杀。现在嘛，魔兽可都是经验啊，是抢手资源。就算是功力学院，也拿不出来那么多魔兽给学生历练，所以就改成现在这种模式。李木木点头明白，吃鸡模式吗？懂得很。他曾经可是在一个草丛里面狗到吃鸡的，凌晨一，就算你走狗屎运，获得了至高符文，也不可能是我的对手。实战演习，我会让你明白我们之间的差距。柳依依过来嘲讽，哦，面对嘲讽的敌人，最好的回击方式就是无视他，然后他就会自动破防。你要什么？你就是一个废物。就算你觉醒至高符文，你还是一个不能使用魔法的废物。嗯，嗯，你就强装镇定吧。我告诉你，凌晨一。这一天我已经等了很久了，今天我终于可以对你光明正大的下手了。你最好祈祷自己保命手段足够多。好的，啊、我要杀了你！安静，安静
，接下来你们就会随机传送到后山的某个位置。你们任务很简单，存活三天，亦或者找到信物，走到终点。记住，在这里每一个人都是你们的敌人。同时，在你们身上放了放的魔力珠，保存好，在认输的时候立马捏碎，别丢了性命。”班主任发言道。随后启动传送法阵，全班都被传送进后山。马斯塔呀、啊，这个叫柳依依的好嚣张啊！要不要你亲爱的史魔帮你弄死他？传送结束之后，李木木和林晨一被传送到一个未知区域。你到底是谁？林晨一并没有接李木木的话，而是戒备的拉开身形，防备的盯着李木木。啊，马斯塔，我是您的使魔，超级无敌李木木啊！哼，这契约符文上面虽然对我有加持，但是却感受不到你的存在。林晨一眉头紧锁，没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？契约符文，契约符文，最重要的是契约两个字啊。就算附加功能再怎么强大，它的最基本功能都是方便魔法师们控制使魔的。但是它的契约符文只有对自己的加持。至于对李木木的控制，别说控制了，他连感受都感受不到他。哎，你怎么一点不可爱？我玩角色扮演正开心呢，别来扫兴好吗？李木木笑容不变，但是却让林晨一感受到莫大的压力。可是，接下来我都会当你的使魔，一个实力无比强大，可以满足你任何愿望的使魔，不心动吗？李木木被动技能，恶魔低语启动，代价呢？能够做到不契约就让至高契约符文出现在自己身上。李木木的实力，林晨一是相信的，但是实现他任何愿望，他可不是三岁小孩子了，不会相信什么天上掉馅饼的事情。自己身上一定有什么他所图谋的事情。没有，哦，我不信。那我亲爱的马斯塔，要不要现在许一个愿望试一试呢？任何愿望都可以哦。李木木继续诱惑，同时也想好了，这里玩完之后。自己的玩法了，我他妈的要去 cos 神龙，试一试吗？凌晨一开始思考这件事的可行性。如果他真的能实现任何愿望，但是可能有什么他没有说的代价，自己不妨试试几个小愿望。对对对，什么愿望都行哦。李木木摊开手，嚣张大笑，来来来，给哥上点难度，你给我跳个科目三。李木木，嗯，李木木坐在沙发上抽着雪茄，吐出一口烟圈，摇晃了一下酒杯。将橙汁一饮而尽，看着面前一边跳着羞耻动作，一边羞愧到想要自杀的林晨一，知道错了吗？我亲爱的马斯塔，知道了。林晨一小声说道。李木木突然变化出一柄竹刀，啪，用力敲在地面上。你说什么？大点声！我知道错了。嗯，孺子可教，亲爱的马斯塔哟，我是叫你许愿，不是叫你骑在我的头上拉屎哦。李木木停下对林晨一的身体操控。明明是你自己说的，任何愿望都可以。林晨一小声嘟囔：“啊，你说什么？没有，没有，没有。”同学对他软暴力都是语言嘲讽，他早就习惯了。他的使魔对他，那可是精神身体的双重伤害啊！既然知道错了，那就重新许愿。李木木迫切的想要试试当许愿机的感觉。这个废柴主人居然想要自己给他跳舞，他怎么不想上天呢？什么愿望都行吗？如果还是刚才那种愿望，我就让你穿上高叉泳衣跳那种舞。而且全大陆直播，马斯塔，你应该不想赌我有没有那个实力吧？李木木似笑非笑的看着林晨一，吓得林晨一一个机灵。那先让我取得这次实战演习的胜利。其实他想许愿，剥夺自己身上天赋的。但是转念一想，这可是长生游戏世界给予的天赋。他的使魔也是这个游戏之下的人，怎么可能办得到这种事？所以退而求其次，选择了这个愿望。这真是没有追求。李木木对此很不满，但是现在自己是使魔。还是要尊重一下自己这个马斯塔的。随即，手一招，后山森林某处，某位少女运气非常好，哈哈，我拿到信物了。下一瞬，信物就带着少女一起飞向天际。第261章，唯一职业发布会。哈哈哈，信物带着一位少女杀到了李木木面前，看着已经昏厥却还是死死抓着信物的少女，马斯塔，信物已经拿到了。这个少女，我们是不是？李木木说着。食指在脖子上划拉几下，做出抹脖子的动作。现在有外人在场，作为一个合格的 cos， 一定要入戏。所以现在的李木木是忠实的仆人，任何对他马斯塔不利因素都得铲除。真的做到了。林晨一从昏迷少女的手上把信物取出，这人应该是他们班上的，不过自己没什么记忆，不重要。最主要的是，自己这个表面使魔居然真的这么强，随手就把不知道在哪的信物给拿过来了。要知道，这个可不是实力强大就能做到的。就算是能够毁天灭地的强大人物，他也不一定是个找东西高手。
，叫他们抹平这座大山可能很容易，但是在这里面找一个巴掌大小的东西，不一定能有这么容易。而且自己这个使魔还能伪造契约符文，综合实力一定高出自己想象。林晨一吞了口唾沫，凭着自己的呼吸，有了一个大胆的想法：你能让我拥有唯一职业吗？林晨一说完这话就后悔了。算了算了，我在想什么天上掉馅饼的事情呢？哈哈，你就当没听见吧。哎，怎么能算了呢？马斯塔妖，我等你说这句话很久了，我还以为你不想要唯一职业呢。听见林晨一这个愿望，李木木总算来点精神了。可以说，如果是其他任何愿望，对李木木来说就是打一个响指的事情，没有任何难度，提不起丝毫兴趣。唯有这个，唯一职业，那就有的玩了。不是捏唯一职业对他来说有难度，而是捏一个自己满意的唯一职业，是需要动脑子的。阿坚，灯光。舞台，表演时间，遵命，我的主人。龙坚强从李木木耳垂飞下，迅速膨胀变化，变成一座辉煌的舞台。而此时的观众只有林晨一一个。李木木将真皮沙发推到林晨一身后，公主请坐，表演即将开始了。噔，明明是大白天，天却黑了下来。随后一束灯光打在舞台上，而李木木就站在舞台中央，穿着一身燕尾服。先生们、女士们，大家晚上好。欢迎来到魔灵力2080年9月33日下午3点开始的唯一职业发布会。我的口号是：李木木做出聆听状，期待台下的观众与他互动。下一刻就看见台下又出现一个李木木，大声喊道：“遥遥领先！”没错，遥遥领先。本次我们将带来这个秋天的第一个唯一职业。李木木拍拍手，舞台上顿时出现了一个凌晨一的模型，不过身上穿着的却是一身粉色 JK， 胸前有一个大大的蝴蝶结。手里还拿着一个大大的魔法权杖，马猴烧酒，让我听见你们的尖叫声。台下的李木木，嗷嗷嗷，好帅，好酷，好想要。如果我拥有这样的唯一职业，一定会幸福死吧。台下李木木二号，这个唯一职业有什么厉害的呢？舞台上，哎，这位老板，你算是问到点子上了。别忘了，我们的口号是什么？没错，遥遥领先。我们不仅要领先同行，我们还要领先自己。台上，李木木打了一个响指，林晨一的模型开始旋转展示起来。我们的马猴烧酒，可不是普通的马猴烧酒，而是天下无敌的李木木特制的马猴烧酒。不仅可以让你在战斗状态大喊一声“马猴烧酒”，实现精美绝伦的变身动画，而且变身时间还会处于无敌帧，任何攻击对你来说都是无效的。让我听见你们的尖叫声。台下，李木木一号，呜呜，酷毙了，买它！李木木二号，天了！这是我可以看见的唯一职业吗？李木木三号，羡慕嫉妒恨，我已经说累了。台上，哎，还没完呢。变身后，我们还会赠送一身马猴烧酒专属时装。没错，就是现在展示的这一身。你们可不要以为它只是好看，实际上这身衣服可是拥有盘古智能作战系统，而且拥有昆仑防御框架。任何伤害，注意，是任何伤害，都会被削减 80% 各位魔法少女们，再也不用担心暴衣的尴尬了。并且，最重要的一点，我们的短裙夹载着反重力系统以及圣光系统，现在不管你如何运动，都不会有走光的尴尬了。说到这里，李木木停顿了一下，台下李木木安排的捧哏立即配合。李木木一号，可是你说了这么多，这个唯一职业本身的被动呢？唯一职业最重要的还是被动特性的强弱啊！台上李木木听到这里，嘴角微微扬起。这位观众说的没错，唯一职业最主要还是看它的被动特性。所以，我们的设计总监李木木先生，在这一块也下了很大的功夫。马猴烧酒这一产品也倾注了他很多的心血。在设计的时候，他甚至一度吐血，打着点滴坚持设计。现在就让我们看看他为我们准备的惊喜。被动特性一：魔法小天才。任何魔法，不管是看见别人释放的，还是技能书上面看见的，只要是存在的魔法，在马猴烧酒观看后就能立即学会。说到这里，台上又是一阵掌声轰动。凌晨一一看。不知道什么时候，这舞台下面已经坐满了李木木。台上李木木伸出双手，双掌向下微微一压，示意安静，不要着急欢呼。我们的口号可是遥遥领先。如果只是这样，我们怎么可能好意思放出来？让我们看看他的第二个被动特性：快枪手，释放任何魔法都无需吟唱，瞬间释放。我知道你们很想欢呼，但是你们别着急。还有，被动特性三：吝啬鬼。释放魔法消耗减少 
，被动特性四，蛮横者，释放魔法威力提升 1,000% 说完，李木木闭上双眼，双手做出拥抱状。掌声在哪里？第262章，什么？不满意？啪啪啪啪啪啪！台下上万李木木奋力鼓掌。啊！林晨一欲言又止，一方面是被李木木的展示方式所震惊，另一方面，唯一职业这么不值钱的吗？嗯，我怎么听见还有人说还不够？李木木一只手做出听筒状，放在耳边。没关系，我们口号是什么？台下众多李木木遥遥领先。没错，我知道，这点东西还满足不了我们用户。于是我们的总设计师李木木呕心沥血，还设计出了马猴烧酒、鸡肉板，在保留原有设计的前提下，还新增超强被动特性。李木木看着安静的台下，此处可以有掌声。让我看看你们的期待值，台下，吼吼吼，哦，男神我爱你，李木木你就是我男神，木神木神向前冲，爱慕爱慕永相随，啊，男神好帅，我要分姑去了，好强啊，好爱，台上，嗯嗯嗯，这个马猴烧酒肌肉版的超强被动特性就是，舞台上亮起一块大荧幕，四个大字在荧幕上亮起，击霸天下，没错。这就是我们为肌肉版准备的全新被动特性。谁说魔法师只能拥有孱弱的肉体？今天，我们做出了一个违背祖训的改动。我们要让世人看见，魔法师也是可以近战的。击霸天下的被动特性，让你变身后，成为一个两米五的肌肉壮汉。魔法师开鬼背也不再是梦，并且在此状态下，你将获得难以想象的肉体能力以及协调能力。你的脑瓜崩将变成反坦克迫击炮。你的鼓掌发出的声波将可以震穿敌人的耳膜。我们的口号是“遥遥领先”。我们的口号就是“遥遥领先”，让魔法师的荣光重新照耀大地。李木木演讲完毕之后，天空中的光线重新回到地面，舞台以及上万李木木也消失不见。李木木走到林晨一面前：“我的马斯塔要不知道这个唯一职业，您是否满意呢？”李木木一脸期待地看着林晨一：“怎么样？震撼了吧？”这么强大的唯一职业，我就不相信你不心动。呃，我觉得普通版的马猴烧酒就很不错了。林晨一艰难抉择，肌肉版确实非常强大，但是，一想到自己会变成一个 2.5 米高的肌肉壮汉，穿着一身粉扑扑的 J.K. 开鬼背，身高目前只有 1.5 米的林晨一就是满脸拒绝。听见林晨一的答案，李木木并不意外。小女孩吗？还处于爱美的时候，正常，她理解。不过他有办法让他选择马后烧酒肌肉版。苍茫的天涯是我的爱。手机铃声响起，李木木掏出手机接通。什么？你说设计师李木木在马后烧酒肌肉版里面还添加了一个特性，只要健身就会增加经验。接通电话之后，李木木一脸惊讶，同时眼睛飘向林晨一，看见他明显有所波动的样子。小样，这魔灵大陆经过两千多年的发展，早就处于野怪不足的年代了，这还拿捏不了你？马斯塔，你确定选择马猴烧酒普通版吗？李木木被动技能，恶魔低语，我我我我，凌晨一块选择呀，这可是不用打怪就能获得经验的被动啊！你还在想什么？不就是会变身肌肉怪物吗？在实力面前，颜值有什么用？可是真的好丑，呜呜！什么？设计部觉得肌肉版功能还不够多，刚刚又添加了新被动，肌肉版马猴烧酒会有 50% 的反伤。李木木接着电话大呼小叫：“别说了，呜呜，我选，我选肌肉版马猴烧酒。”林晨一最终屈服在肌肉版的马猴烧酒之下。啧，李木木收起电话，一把捏碎，还以为你能为了好看坚持多久呢？被动我可是赶一支架的呀，少女。马斯塔，那么准备好转职了吗？李木木拿着一团光球，站在林晨一身前，再次确认：“嗯，准备好了。”林晨一确认，为了唯一职业拼了。李木木手中光球光芒散尽，露出一个乒乓球大小的粉色肉球。这是，哦，转职道具，要我吃下去吗？不是，怎么可能呢？呼，吓死我了！这么大我怎么吞得下？要从鼻孔里面塞进去哦。什么？马斯塔忍耐一下下哦。不要啊！那一天，凌晨一的哀嚎响彻整个黑魔法功力学院后山。恭喜玩家凌晨一转职唯一职业马猴烧酒肌肉版。凌晨一此时呆坐在地上。鸭子做的姿势煞是可爱，如果抛开红彤彤的鼻子和一副被玩坏的表情，多少也是一张漂亮的壁纸。马斯塔要感受到了力量充沛全身了吗？
，李牧牧愉悦了，非常愉悦。俗话说得好，赠人玫瑰，手留余香嘛。做了好事的他，感觉心情非常好。听见李牧牧这么说，林晨一好歹缓过来一点，感受着身上的力量。这就是唯一职业吗？唯一职业的属性修正是四维均加一万，零级的时候加一万，一级的时候加两万。马斯塔要，这还不是最强大的功能。李牧牧微微一笑。这个肌肉版其实最变态的一个技能，并不是明面上看见的这些增加战斗力的，而是它后面添加的那个被动。嗯，还有什么我知道的吗？马斯塔，你起来走两步试试。听到这话，林晨一站起身，走动起来。经验加一，经验加一加一加一。什么？李木木飘在林晨一的身边，好像那童话故事里面的灯神，在林晨一耳边循循善诱道：“谁说走路就不算锻炼呢？”说完，李木木丢出两个一吨重的哑铃，当然增加锻炼强度，经验也会成倍增加哦。林晨一，你要忍住啊！林晨一，如果只是变身成肌肉壮汉还能忍，但是如果你一旦染上健身瘾，那就真的没救了啊！普通塑形的锻炼就算了，强度越大，经验越多，强度是什么？还用说吗？肯定是大力量的锻炼啊！大力量健身和塑形健身可不是一个概念啊！你要忍住啊，林晨一。马斯塔，这个一吨的哑铃，你目前的属性，举一下可是有一百点经验哦，只需要十下，你就可以到一级了哦。李木木继续诱惑，十下就能到一级。林晨一的手颤颤巍巍的伸向那对哑铃，一下，经验加一百，第二下，经验加一百，恭喜玩家林晨一唯一职业等级提升至一级，四维属性加幺零零零零。看见林晨一身上冒出的升级金光，李木木露出一个计划通的笑容，上钩了。第263章近战法师马斯塔，加油！再做一个就五级了。黑魔法功力学院后山，李木木正在鼓励林晨一举哑铃，看着他开心的样子，李木木也非常愉悦。健身增加经验，效果可不仅仅这么简单，还有个隐藏效果，李木木并没有标注出来。你健身能够获得经验，那是因为李木木增加了锻炼效果，所以实际上增加的可不仅仅是经验。现在的凌晨一可是会百倍、千倍的获得锻炼成果，也就是说，别人可能要卷腹一个月才能看见一点腹肌的雏形，而凌晨一呢，只要十个。这一切都是为了等级，才不是我喜欢锻炼，为了经验。凌晨一咬着牙，将这个十吨的哑铃再举起一次，哗，升级金光再次亮起。李木木看着凌晨一已经初具规模的肱二头肌，很好很好，就是这样。马斯塔怎么样？我给你挑选的这个唯一职业厉害吧。林晨一没有立即回答李木木，而是将十吨重的哑铃丢下，轰隆隆，地面被砸出一个巨坑。林晨一想要将手搭在树干上休息一下，咔嚓，被他搀扶的巨大树木直接拦腰折断。这是我做的吗？林晨一不敢相信的看着自己双手，这棵树他一个人都抱不过来，居然被自己随手压断了。这就是唯一的力量吗？是的哦，我亲爱的马斯塔，你现在控制力量还不熟练，这种情况是正常的。李木木端上擦汗用的加热毛巾，看上去真的很像一个合格的家政使模。吼吼吼！巨大的咆哮声传来，一个火红色的巨大生物从头顶飞过，随机降落在李木木面前。仔细一看，这不就是那什么柳依依的使模小红龙吗？哈哈哈！林晨一，没想到我进来之后第一个遇见的就是你，我可真是太开心了呀！柳依依那独具代表性的骄傲贵族大小姐声线从红龙头上传来：“马斯塔，太好了！”免费的沙袋出现了呢，李木木玩味道，回忆自己，每次获得强大力量之后想干什么？当然是发泄啊！此时的林晨曦刚好需要一个发泄的目标呢，这个和他从小不对付的柳依依，简直是再好不过的出气沙包。是呢，太好了，第一个遇见的人是柳依依。林晨曦脸上露出一个自信的笑容。实际上，现在出现任何人，他都想试试自己的身手。但是如果这个人恰好是柳依依，那就更好不过了。哼，不知所谓。红龙使用咆哮吐息，柳依依听着下面两人的谈话，不由怒火中烧。听他们这个意思，是把自己当成一盘菜了是吧？不就是至高符文吗？有什么了不起的？我的金钱力红龙，加上战斗符文也不弱于人。林晨一，你这一辈子都将被我踩在脚下。随着主人的命令，柳依依的始魔红龙张开巨口，吸，巨大的吸力甚至都在他口中形成小型旋风，唾。金红色的火焰从这条红龙的口中喷射而出，火焰绵延数十米，瞬间将李木木和林晨一覆盖。哈哈哈！
红龙可是无敌的。柳依依坐在红龙的头上，放肆大笑。终于，有机会光明正大的弄死这个凌晨一了。明明是一个不能使用魔法的废物，却总是装出一副什么都不在乎的清高样子，看着真让人恶心。哦哦哟啦！柳依依只感觉耳边有什么声音传来，好像是火焰当中传出的。难道他们没死？不可能啊！凌晨一不能使用任何魔法才对啊。他只会制造爆炸，根本没有任何防御手段。欧拉欧拉欧拉欧拉！火焰当中，林晨一快速挥动双拳，拳头快速运动带起的拳风，在他的身前形成一道空气屏障。红龙的咆哮突袭根本靠近不了他分毫，而且随着每一拳的挥动，耳边还会响起经验加一的提示音。真是愉悦啊！这种用拳头战斗的方式，他突然有点爱上这种感觉了。砰！最后一拳打出。巨大的拳风飞出，一路冲散火焰，直接打在红龙的脸上。红龙坚不可摧的鳞片，肉眼可见的破碎、崩飞。坐在红龙头上的柳依依，也因为巨大的波动被甩飞。不过好在他还算一个资深魔法师，本能的丢出漂浮术，在空中稳定好身形。不可能，你怎么可能伤害到红龙？凌晨一站定，因为剧烈的运动，身上的热气犹如蒸汽一般从身上喷射而出。哈！凌晨一张嘴吐出一口热气，柳依依，今天我会让你知道什么叫近战法师。什么？凌晨一说完话后，就从原地消失不见。下一刻，凌晨一就出现在柳依依面前。噗啊！咔嚓！下巴崩裂，满嘴的牙齿尽数飞出。近战法师打魔法师第一步，打人先打嘴，不让他们有任何吟唱咒语的机会。柳依依被凌晨一一拳击中，直接飞出上百米。不过这一拳，他还是控制住了力道。并没有取其性命，马斯塔哟，不杀了他嘛！他刚刚可是想要杀你哦。不用，我就是要让他活着，让余生都活在我的恐惧当中，让他感受一下这些年我的感受。我李木木不爽了，因为林晨一的认真一拳，此次实战演习被迫终止。当班主任问林晨一到底怎么回事的时候，林晨一将求助的视线投向李木木，李木木扭头吹起了口哨，完全不管他的死活。原本想娇羞的跺脚脚，但是转念一想。自己现在跺脚可能会导致地震，随后就算了。老师，我刚刚转职唯一职业，没有控制住力量，所以逃不掉就好好解释吧。至于隐藏勾起来发育，神经病吧！现在这个年代，你不展示自己的价值，谁会来培养你？就像有些人天天不出门，又想谈恋爱，还拒绝网恋。你不出去展示自己，怎么恋爱啊？现在就是酒香也怕巷子深啊！适当的展示自己的实力是必要的，而且他们邻家。也是需要声望的。什么？唯一职业？班主任胡八碗一听，一脸的不可置信。虽然唯一职业的转职无迹可寻，各种离谱原因就转职的情况经常发生，但是当这种事情发生在自己身边的时候，还是有点让人难以置信。哦，没想到你还转职了唯一职业。一个年轻男子从天而降，身穿火红色法师长袍。最明显的是，他的右手手背有着一个和林晨一一模一样的虚无符文。赤大人，班主任大脑宕机了。今天接收的信息有点多。赤走到林晨一身边，看着他手上的符文，你就是那个决心虚无契约符文的学生。林晨一看见赤离自己这么近，呼吸都有一点急促了。拜托，这可是大陆上的传奇强者，自己可以说是听着他的故事长大的，能不紧张吗？是的，赤大人。林晨一说话的声线都有点微微颤抖了。李木木在旁边不屑的啧了一声。大陆上的强者。就让你紧张了，也没看见你看见我紧张啊！我不要面子的吗？好好好，吃大人是吧？下一个就玩你。行，老头子叫我来收徒，我很满意。现在我问你，愿意拜我为师吗？啊！凌晨一脑子有点懵，有一种天上掉馅饼的感觉。今天先是召唤出一个奇怪的使魔，然后这个使魔居然可以给自己唯一职业，再然后大陆上的传奇强者居然要收自己为徒，难道自己倒霉了十多年？今天一招解放，运气爆棚了啊！拜你为师，你算老几啊？敢做我马斯塔的师傅？李木木冷不丁开口，不为啥，就是不爽。你一个小小大陆级别的强者，逼哥搞这么高干嘛？我这个规格外的强者装逼了吗？我李木木不爽了。赤大人，对不起，我的使魔不懂事，您不要和他计较。林晨一赶紧替李木木道歉，虽然知道李木木很强，但是他并不知道。李木木有多强？不过赤大人的强大可是他从小听到大的，他可不敢保证自己的使魔是赤大人的对手。哦，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，人形的始魔，有趣。前面说过，这个魔灵大陆已经融入永生世界两千多年，而且至高符文的诞生都是融入永生世界之前的事情，所以这个赤大人，保守估计也有两千多岁。这样的人物，什么样的事情没有见过，根本不会因为这点小事生气，反而是好奇魔灵大陆上出现人类始魔这件事。马斯塔妖，你这么卑微。作为你的始魔，我会不开心哦。可是这可是赤大人啊，咋的？你觉得我干不过他？看来刚刚的许愿还没有让你认识到我的强大、啊。李木木扭动了一下脖子，看来是时候秀一秀肌肉了。哦，这么说来，你对自己的实力很自信喽。赤大人看着跃跃欲试的李木木，以他的阅历，可以很清楚的看出李木木是真的年轻，不是像自己一样保持的年轻外貌。李木木的眼神太清澈了。是一个表里如一的年轻人，年轻人有自信是好事，不过有时候也需要认知到自己和这个世界顶级强者的差距。赤大人并不生气，年轻人有冲劲是好事，不过有时候这种冲动会害了自己，所以就算是为了自己这个徒弟好，今天也要展示一下实力，让他们知道什么叫做人外有人，天外有天。哦哟，听你这话你很自信哦。李木木一听这话，世界顶级强者。那你至少也得是魔柳杨家那种，统治几十块大陆的家族吧？你们这种就守着自己一块大陆的，我李木木不相信。木哥，赤大人，凌晨一急了，一个是自己的始魔，一个想要收自己为徒，两个都很强大，都是自己的金手指啊！你们就不能和睦相处吗？孩子是谁的真的那么重要吗？啊，不对，是你们就不能一起好好爱我吗？马斯塔妖，今天我就让你好好看看。本大爷的实力，年轻人说话可不要太自信。赤大人 vs 李木木挑事儿版，战斗一触即发。第265章决战后山之巅，两人缓缓走近，视线冲撞，仿佛就要蹦出火花。我，魔灵大陆传奇强者，四大至高符文、虚无符文的拥有者，双唯一职业强者，一生经历大小战斗三十余万场，未尝一败。手上这柄玄月法杖长，混沌木打造，镶嵌生命法珠。长十三寸六分，重七斤八两，请赐教。我，永生世界该溜子。魔法师凌晨一始魔，出道两个半小时，经历大小战斗林场，未尝一败。这双铁拳，纯人肉构造，陪伴我数十年，重量未知，请赐教。双方自我介绍完毕，战斗开始。我们可以看见战场上，赤大人不愧是拥有三十万场战斗经验的男人，瞬发护盾。哇，真是漂亮的魔法释放技艺。在这里，我们不得不佩服两千多岁老男人的饶舌技巧，这灵活度让多少小鲜肉自愧不如，一上来就被赤大人抢占先机。这对于首次登台的始魔李木木同学来说是一个不好的消息啊！让我们来看看李木木他会采取何种措施。他冲上去了，他就这么明明白白、毫无遮掩的冲上去了。完了呀！要知道，赤大人在获得唯一职业前就是一个老练的魔法师了，一个合格的魔法师。根本就不会给近战选手任何近身的机会，寒冰陷阱，哇！不愧是赤大人，早就预判了李木木的动作，在他冲刺的路上放了一个寒冰陷阱，这可是会陷入冰冻状态的啊！什么？这不可能！李木木选手居然丝毫不受影响，难道他有什么免疫控制的技能吗？还是说他的体质已经高到了赤大人都无法控制的地步吗？你们看，李木木他加速了，他要接近赤大人了，赤大人危险了，不对。他在笑，赤大人在笑，什么情况？莫非一切都在赤大人的算计当中？我们可以看到赤大人的嘴皮在高速震动，是在念咒语吗？是抗拒光环，是我们魔灵大陆魔法师的招牌技能，可以说是每一个魔法师的必学技能，用来在被近身之后使用，将敌人瞬间震开，同时造成减速。什么？李木木选手居然纹丝不动，这是什么情况？这他妈的是什么情况？谁能告诉我？大家可以看见赤大人的眼神当中闪过一丝惊讶，我们可以判断这种情况也是出乎赤大人预料的。不过赤大人不愧是经历过大小战役三十余万场的男人，什么意外情况没有见过？出现了，赤大人堪称教科书式的解决方案。闪烁，是闪烁，距离瞬间被拉开了。我们的李木木选手会如何应对呢？什么？发生了什么？李木木选手何时出现在赤大人身后的？有高速摄像头捕捉到画面吗？没有， 3 6 0万帧的超超超高速摄像头，居然都捕捉不到李木木的动作。难道这是和闪烁一样的瞬移技能吗？
可是现场没有检查到任何魔法波动，难道是职业特性？这个我们就不得而知了。不过我们知道一件事，赤大人危险了呀！李木木的手刀要劈在赤大人的后脑勺上了。战斗要结束了吗？难道一生未尝败绩的赤大人，他的不败神话就要在今天落幕了？咦，不对劲！赤大人在笑，他笑了，这可是被魔灵大陆誉为胜利女神微笑的笑啊！据传说。只要赤大人露出这个笑容，那么战斗就已经结束了。是始魔召唤，赤大人在他的身上召唤了自己的始魔赤天使。出现的始魔瞬间将赤大人的身位顶高，逃过了李木木的手刀，真是千钧一发呀、啊！不过赤大人的始魔可不好过了，被李木木选手一个手刀击中，昏迷过去，丧失了战斗力。不过既然赤大人已经露出胜利女神的微笑，宣判胜利，那么一定是有后手的吧？咦，这是什么？我们可以看见，李木木选手突然被不知道哪里出现的棺材包裹住了，这可是没有见过的魔法呀、啊！难道说这是赤大人的唯一职业能力？大家可以看见，李木木选手被棺材包裹住之后，地面就变成和沼泽一样，带着他一起下沉。难道战斗就这么结束了吗？不对，赤大人的脸色怎么变了？赤大人在四处张望，他在找什么？哦，李木木又出现在了赤大人的身后。熟悉的体位，熟悉的手刀，这次赤大人还能逃过一劫吗？砰！爆炸了！李木木选手把赤大人打爆了。不对劲，不对，这不是赤大人爆炸了，是替身人偶。不愧是赤大人，就是老练，居然在这么短的时间里面做出反应，让我们为赤大人这教科书一般的临场反应欢呼。李木木选手现在处于烟雾当中，是什么情况？我们暂时不得而知。让我们找找赤大人的身影。导播找一下赤大人的位置，什么天上，赤大人居然瞬移到了万米高空当中？难道他要使用传说中的那一招？曾经赤大人可是用这一招砸死了一只魔王啊！没想到我们有生之年还能看见这一招重见天日吗？高考开始了，噗！朗基鲁斯之枪是概念之枪，用的是施术者精气神汇聚而成。此时赤大人的枪被李木木咬碎，反噬到了，一口鲜血喷出。不可能，这世上居然有比朗基鲁斯之枪更坚硬的存在！赤大人精神恍惚，一脸不可置信。喂，小老弟，还有没有花样？你没有我就要来了呀！什么？赤大人还没有反应过来，就感觉自己身上的重力瞬间强大了几百倍，即使自己使用漂浮咒也无济于事。瞬间，赤大人犹如一颗陨落的流星，在空中留下一串火红色的尾气，砰！随后重重的砸在地上，大地龟裂。一个人形大坑出现在地面之上，赤大人只感觉自己全身上下的骨头全部断裂，剧烈的疼痛感让他呼吸都觉得困难。本大爷，就让你看看什么才叫朗基鲁斯之枪，你刚刚那个给我剔牙都嫌弃。嗡、嗯，刚刚还晴空万里的天空，瞬间乌云密布，整个魔灵大陆都陷入一片昏暗当中。天空当中雷电咆哮，当有人准备出来收衣服的时候，看见天空当中的景象，都以为是世界末日到来。蹭，一点红芒划破乌云，仅仅是露出了一个枪头，就已经比整个黑魔法功力学院还要巨大。巨大的朗基鲁斯之枪看似缓慢的下降，实际速度已经快到和空气摩擦，穿上一层火焰外衣。仅仅是看着，巨大的压迫感都让人感受到蔑视的绝望。这种攻击之下，真的有人能逃出升天吗？认输，认输，你服了，服了，服了，服了，还收不收徒了？不收不收，大佬。我拜你为师都行，出场拜祭的赤大人，服了，马斯塔呀！既然你已经知道我的真实身份，我们就注定不能在一起了。你这是什么玛丽苏发言啊？你给我正常一点！你怎么给我老师说话的呢？你怎么给我马斯塔说话的呢？对不起，老师，对不起，对不起。自从那天战斗之后，赤大人就彻底化身李木木的舔狗，疯狂拜师，想要李木木给他指点一二，搞得李木木现在都不能低调行事了。实在是，魔灵大陆的传奇强者，四大至高符文的拥有者，赤大人人气太高了呀！但是实际上，就是一个脸皮厚的二波。用他的话说，他都两千岁了，什么世面没有见过，早就已经返老还童、返璞归真了。本来今天是凌晨一高考的日子，作为他的始魔李木木一起过来，很合理对吧？这个厚脸皮赤大人也跟着来了。要知道，在整个魔灵大陆之上。像黑魔法功力学院这样的魔法学院，没有一万也有八千。今天，居然有赤大人亲自管理。
，学生们激动了，今天一定要好好表现，说不定就走狗屎运，被吃大人看好，收为关门徒弟了呢。所以现在黑魔法功力学院的学生们一个两个都摩拳擦掌，准备拿出自己最好的状态来。魔灵大陆的高考非常简单，塔塔，嗯，很古老，以前是实战来着。按照捕猎的魔物数量计算分数，以及提升的等级综合评判。但是，因为一些懂得都懂的原因，现在改成爬塔。里面虽然也是魔物，但是这些都是魔力凝练的，只有战斗力，没有经验值。根据最后爬升的层数计算分数，一层就是一分，总共一百层，九十分以上就是绝世天才。马斯塔要准备好了吗？老师啊，这是学生的考试，如果你参加，是不是有点破坏平衡了？赤大人弱弱提出建议：“要是把他老师放进去，别说一百层了，搞不好塔都给你轰没了。谁说我要进去了？雏鹰早晚要离开妈妈的。我的马斯塔也是时候离开我的保护了。实际情况是，相比较进去参加，李木木更想在外面吃瓜。毕竟林晨一的唯一职业还没有变身过呢。这几天里面，虽然他哑铃不离手，身上的肌肉已经可以在不变身的情况下开鬼背。普通的高考，拿满分对他来说。”已经没有任何挑战性了，但是，谁说李木木的马斯塔凌晨一爬的塔是普通高考的呢？魔改这种事情，对李木木来说算是一个事吗？当然不算。嗯，这一切，凌晨一当然不知道。背刺别人这种事，当然要事后告诉他才有意思。同学们，百年树木，十年树人，又到了一年一度的高考时刻，我很欣慰，魔灵大陆有你们这样充满朝气的传承人。今年很荣幸。大陆的传奇强者，四大至高符文的拥有者赤大人前来观礼。不过你们也不要给自己太大压力，拿出自己最好的状态，考入自己心仪的高等学院。再次我祝愿诸位，魔运昌隆！啪啪啪啪啪啪！校长说完话后，下方响起雷鸣般的掌声。魔灵大陆，今年的高考正式开始，巨大的传送阵亮起，所有考生均被传送进百层高考塔之中，当然是分开的。而李木木则是悠哉的坐下。老师喝茶，赤大人在一旁殷切的倒茶。小赤啊，收你为徒呢，也不是不可以，但是为师实在想不到还能给你什么呀。李木木有些为难，赤大人本身就是双唯一职业者，放在整个永生大陆里面，也算一个好手，不像他之前遇见的那些，随便给一个唯一职业就能打发。但是这两天，这货确实又把自己添得很舒服。李木木自己也不是什么小气的人，确实应该给人家一点好处的。老师，您说笑了。小赤只是想跟在你身边学习，服侍老师您。赤大人真诚发言，到了他这个年纪，等级提升的高度，想要再升级，可能需要砍一百年的怪才行，还是在怪物充足的情况下。当然，如果再有一个新的唯一职业，从一级开始提升也是不错的。至于想拜师李木木，跟在他身边学习，自然也是真的。李木木让他看见了更高层次的力量。去去去，主人有我就行了，不需要你服侍。龙坚强发出抗议。可恶！这年头，仆人的位置都有人抢了。自己可是主人最爱的坐骑，和欲望黑洞那家伙并列的最最最最忠实的仆人。好啦好啦，阿坚，没人和你抢位置。”李木木对龙坚强安抚道，“僵尸大人待在身边。”李木木自然是不考虑的。作为永生世界最强盖溜子、无敌乐子人，带个拖油瓶算什么事？自然是严格拒绝的。不过这家伙还算有点意思，给他一点奇遇也不是不可以。小吃啊，自由之都，你听过没？第267章，凌晨一首秀。老师，请恕我孤陋寡闻。永生世界毕竟太大了，李木木每次乱跑，都是随机传送，赤没听说过也很正常。好，那为师就交给你一个任务，寻找到自由之都。只要你找到了，我可以实现你一个愿望哦。真的吗？老师，真的，请注意是任何哦。李木木被动，恶魔低语。好的，老师，我现在就去。哎，别着急嘛，我马斯塔的考核要开始了，先看看呗。不着急，遵命，老师。呼，终于找好借口打发这个赤大人了。李木木心中松了一口气。找吧，找吧，这个世界这么大，虫鸣那么多，等你真找到了，实现你一个什么样的愿望都不过分。魔灵大陆的高考是全程直播的，观众可以选择观看任意考生的考试画面。李木木先是随意看了几个人气比较高的考生，比如魔法世家的嫡长子，号称魔王转世的龙浩，小小年纪在家族的资源倾斜下，就达到了500级满级。要不是没有转职唯一职业，现在说不定就破千级了。
，而且始魔还是金色潜力的黄金泰坦巨猿，传说中一种以巨龙为食物的魔兽，堪称近战第一。直播间内也有很多人关注他。哎呀呀，浩哥好帅！我要给龙浩学长生猴子，此子的实力可堪当代第一。只见直播里面，龙浩屹立于黄金泰坦巨猿头上，犹如一位巡视自己领地的王者。十层以下的怪物，在他的始魔手上根本走不过一个回合。全都是一把抓起，放进嘴里，啪叽啪叽，嘎嘣脆。李木木随意划拉几下，就没有兴趣继续看下去了。他更在意的是自己的杰作——马猴烧酒、鸡肉版。找到凌晨一的直播间，里面也有几百号人。毕竟嘛，凌晨一也算是一个中等家族的长女，其次还是有那么一点颜值在。最后还觉醒了虚无符文，这点热度对他来说都算低的了。咦，他为什么没有始魔呀、啊？赤大人的虚无符文就是可以将自己的始魔藏在虚无裂缝当中，在战斗的时候才召唤出来。他可能也是藏起来了吧。不过你们别说，林学姐的身材真好。你们看看这肌肉线条，一般人可练不成这样。听说凌晨一之前一个魔法都不能释放，也许就是因为这样，所以就去专注锻炼肉体了吧。楼上说的有道理，虽然我们魔灵大陆的魔法能量很强大，但是在永生世界，终究还是要看职业力量。就算不能使用魔法，也能开辟出一条全新的道路。随着众人的讨论。凌晨一的爬塔之旅终于开始，每层进入之前都有一个休息空间。考生推开门之后，就会正式开始考试。就常理而言，第一层的怪物一般设置的就是些哥布林、史莱姆之类的经典小怪，算是送分题，随随便便一个小火球术就可以解决。凌晨一信心满满的推开大门，这一次，他要让全世界都知道，他已经不再是那个什么魔法都不能释放的林家废物大小姐了。吱呀！能把人牙齿酸掉的开门声响起，受死吧，史莱姆！心中这么想着，凌晨一将自己的视线放到空间中央。什么情况？高考塔出 bug 了？凌晨一不是才第一层吗？怎么会出现哥布林之王？这玩意可是九十层的守门怪啊！所谓守门怪，就是说明九十层以上和九十层以前完全就是两个世界。九十层以前，可能靠着努力，所有人都有机会冲一冲。也就是所谓的正常人档次，但是九十层以后，是魔灵大陆设定出来，专门挑选优秀人才的。别说九十多层，就是通过这九十层，就已经是人中龙凤了。大部分的天才，能够拿出来炫耀的，就是自己在第九十层坚持了多久多久。一分钟算天赋好，五分钟算是个天才，坚持十分钟以上的，已经是各大名校手里的香饽饽了。而通过的，基本就是新生代表候选人了。而凌晨一这里呢？第一层就上哥布林之王，搞什么飞机啊？直播间里面的人也是迅速联系高考的工作人员，汇报这里的情况。可惜怪物可不会等你。哥布林之王虽然是由魔力构成，但是它除了不能提供经验之外，和真实的哥布林之王其实没有任何区别的。凌晨一深吸一口气，不生气，不生气，不生气。能发生这种情况，他哪里还不明白？这一切都是李木木干的好事。呼，凌晨一吐出一口气。强大的身体素质加持，这口气吐出两米开外才消散，真正做到了吐气如剑。蓄力，噗呲噗呲噗呲，凌晨一身上的贵族礼服就被他强健的肌肉撕裂。噗，什么鬼？刚刚只是看见他肌肉线条完美，没想到有生之年我能看见女人暴衣。此时的凌晨一骇然进入了战斗模式，浑身的肌肉高高隆起，眼中依然看不见瞳孔。每一步走下，地上的砖块都会崩裂开来。走到哥布林之王面前，凌晨一勾了勾手指，来吧，砸碎。第268章，失败。凌晨一还未变身，就已经出现魔鬼精肉人风范。哥布林国王见此也不敢大意，只见其原地高呼一声，又出现了数十只巨人哥布林护卫，每一头都身高五米，拿着巨大的狼牙棒，咆哮着向凌晨一冲来。肌肉解放状态下的凌晨一看见这些，牙齿紧咬，露出一个瘆人笑容。一拳击打在冲刺在最前方巨人哥布林护卫的肚子上，砰！巨大的响声犹如手榴弹爆炸，噗嗤！巨人哥布林护卫被击中的腹部，先是犹如遭受冲击的气球一样产生形变，随后仿佛达到了临界值，整个腹部爆裂开来，爆裂的血肉溅射开来。身后的其余巨人哥布林护卫有些呆滞的摸了摸脸上来自同伴的血液，卧槽！一拳秒杀巨人哥布林护卫，五百级满级都做不到吧？难道凌晨一已经转职了唯一职业？不然这么强大的身体素质没法解释啊！如果真的转职唯一职业了
，那么今年的高考状元就不好说了呀。卧槽，身为一个魔法师，我也好想要这样爷们的战斗啊！就是就是，拳拳到肉才是真爷们的浪漫。不是，你们就没人关心他才第一层就遇见九十层的怪物，就算能打过，后面他的实际成绩也才一分啊。对啊，教育局的怎么也不出来解释解释，到底怎么回事吗？这次战斗可以说是凌晨一转职之后，第一层正儿八经的战斗。看着自己这一拳造成的效果，一股兴奋的感觉油然而生，仿佛这种战斗方式就是为自己而生的。随后，凌晨一一拳一个，把这巨人哥布林护卫全部解决。看着哥布林脸上惊恐的神色，凌晨一没有丝毫怜悯，只是露出一个病态的笑容。该你了，碰，进入第二层，果不其然，是第九十一层的怪物。骸骨之王，秒杀！第三层，混沌史莱姆，秒杀！第四层，爆浆恐怖攻，秒杀！第五层，秒杀！第六层，第七层，直到第十一层，也就是原一百层的怪物，一个教育局设置出来就没打算让人通过的怪物，白银之龙王。不会吧，这个怪物他也能杀吗？这东西放进来之后就没人打败过啊？要我说这玩意儿，他都能杀死的话。还去当什么学生？直接当场毕业！历届最强新生能走到他面前的都不超过十位，其中最强的一位，现在的色气王也不过在他手上坚持了一分钟。这一路走来都是秒杀，我倒是觉得林晨一能通过这一关。我更好奇的是，他的考核里面第十一层就是这种怪物了，那么后面九十层会出现什么呢？林晨一一路秒杀过来，消耗的时间太少，以至于有人发现这个情况，然后呼朋唤友过来看的时候。他都已经走到第十一层了，很多不清楚状况的观众还在询问，这到底怎么回事？今年已经有人这么快就走到第一百层了吗？然后有人出来解释，才第十一层。而教育局的人也是接到投诉之后，第一时间就过来检查情况，但是也不看看动手的人是谁，他们根本发现不了任何状况，而且想要将凌晨一的高考塔恢复原状都做不到。此时也只有看着直播间干着急，直播间热议的时候。凌晨一和白银之龙王的战斗已经拉开序幕，前面十层凌晨一无往不利的铁拳，在这白银之龙王面前也吃瘪了。白银之龙王的特性之一，白银之躯，任何单纯的物理攻击伤害吸收 80% 凌晨一的铁拳打上去，再也没有之前一拳轰爆的画面。不过因为他的基数够大，一样打得白银之龙王皮开肉绽。好，因为吃痛，白银之龙王发出愤怒的吼叫，随后飞上天空。收起原本还想玩玩的心态，张开小火车一样大的巨嘴，耀眼的白光在他口中汇聚。糟了，是死光吐息，白银之龙王的必杀技之一，还没有人正面接下毫发无损的呢。哎，不过能破开白银之龙王的防御，这位考生估计也是今年战力的第一名了。就是只有11层，也不知道他的分数怎么算。怎么算？我们这么多人看着的，明明就是教育局的问题。凌晨一已经充分展现了自己的实力。白银之龙王口中的白光汇聚。逐渐浓缩成一个极小的光点，下一刻，光点爆发，瞬间天地间仿佛就只剩下白色，极致的白。直播间内，此时也只能看见一片白屏。哎，可惜了，要是这高考塔没出问题，就是99分啊。不过前面十层都是秒杀通过，要不是这白银龙王发癫，上来就放大招，说不定凌晨一还能展示更多惊喜给我们呢。嗨，谁说不是呢？我刚刚从龙浩的直播间过来，原本今年大家最看好的人。现在也才第三十层，还在打猪头兽人呢，哈哈，猪肉兽人算什么？哥布林之王都是被凌晨一一拳爆头的。不过刚刚白银之龙王发出攻击的时候，你们没有听见什么吗？嗯，你这么一说，我好像确实听见凌晨一说了什么。对对对，我也听见了，但是死光吐息声音太大，我也就模糊听见一点。好像是什么马？对对对对，我也听见了，是什么来着？马楼？是马猴烧酒？我顺风耳，信我的。对哦，这么一说，这么久了，凌晨一的直播间居然还没有关闭，不是死亡自动结束直播吗？难道凌晨一还没有死亡？居然有人能够接下白银之龙王正面的死光吐息？白银之龙王的死光吐息早就已经凶名在外，凌晨一不是李木木，无所畏惧，他不敢拖大，所以他想到唯一职业变身时候有个无敌针，于是，在白银之龙王吐息的瞬间，他就喊出了羞耻的变身台词：“妈！”猴，烧，酒，第269章，马猴烧酒，肌肉版登场，死光吐息结束，原本光滑平整的地面，现在仿佛被人活生生的削掉一层，地面也因为吐息的高温产生了琉璃化现象。
同时伴随着烟雾升腾，一道顶天立地的身影屹立于地面之上。有一说一，我还是第一次见到吐息之后的画面呢。以往能看见这一幕，都是在吐息的瞬间黑屏了。对对对，我也是，道理我都懂。但是麻烦来一个人告诉我，现在站在场地里面的是谁？不就是凌晨一吗？还能是谁？卧槽，这是谁？这位穿着这位粉巨人哪里来的？凌晨一之前爆肌肉的画面就已经很震撼了。麻烦来个人告诉我现在是什么情况？这个装扮我认识是魔法少女，但是穿在这位巨人身上，这还是肌肉吗？我怎么看见反光了？突袭之后，马猴烧酒肌肉版变身后正式登场，因为突然从 1.5 的小矮子突然长到 2.5 米，凌晨一还有点不适用现在的视角，举起双手，宽大的手掌感觉比自己没变身之前的头都大了，但是现在这种力量充满全身，战意沸腾的感觉真不错呢。巨人肌肉版凌晨一看向白银之龙王，继续。凌晨一一脚踩下，巨大的脚掌深深地嵌入地面当中，头上的双马尾也迎风飘扬，翱翔于天空之中的白银之龙王，看着眼前的人类，感受到了前所未有的危机感。刚想继续发动死光吐息，只是刚刚张开龙嘴，啪！巨人的拳头就打在他的下巴之上，下巴的骨头在遭受冲击的瞬间全部粉碎。同样的招式。你还想施展第二次？巨人的身影出现在白银之龙王的眼前，还没有来得及做出任何反应，他的世界就永远黑暗了下去。凌晨一走向下一层的入口，身后只留下被轰飞半个脑袋的白银之龙王尸体。我们是不是应该说点什么？说什么？说好牛逼吗？白银之龙王都被干掉了，这还是一个高考生，直接聘请讲师谢谢。我们吸金热高等魔法学院有个教授的位置，不知道林老师感兴趣吗？屁，这种人才。就应该来我们九一高等魔法学院，哼，击败了又如何？他现在也只有11分而已。呦呦呦，楼上酸了，现在还用看分数吗？有了战胜白银之龙王的战绩，都不是他选学校了，已经是看哪家学校给出的好处足够多了。你们别急啊，这才11层嘛，谁说人家后面就不打了的？我倒是好奇，这后面还能出什么东西给他打？下一刻，凌晨一推开第12层的大门，沉默了。凌晨一沉默了。直播间的观众也沉默了。现在出现在凌晨一面前的东西，一句 M M P 憋在他心里不吐不快。海谷之王骑着白银之龙王，头上戴着混沌史莱姆。白银之龙王左手抓着哥布林国王，右手抓着爆浆恐怖弓，尾巴上面附着着暗影魔魁。噗！虽然阵容很强大，但是画面过于滑稽。哈哈哈！我突然觉得凌晨一的高考塔不是出现故障了，是哪个恶趣味的人搞的？结结结，第十二层就出现这种东西。突然期待第十三层了，嘿嘿，别说了，让我说出那句经典台词，我来组成腿部。吃，李木木品了一口茶，嗯，一如既往的不懂品鉴。不过炒茶的那个小姐姐，婴儿粮仓挺足的。实际上，除了第十二层的怪物，他玩了一下组合梗以外，后面的怪物都是设置了一点点特殊效果，比如十三层的击败之后会自爆，让整个空间都充满粘液，没有任何效果。但是足够恶心。第十四层，浑身散发恶臭，还有一层油脂覆盖体表，同时魔法免疫，只能近距离接触的物理攻击击败它。后续就懒得一一赘述了。啊啊！李木木，我要杀了你！考试结束之后，明明是炙手可热的高考状元，但是此时却无人敢靠近他。凌晨一欲哭无泪，自己打满了一百层，明明应该开心的，自己为什么高兴不起来呢？闻着自己身上散发出来的各种怪味。林晨一现在只有一个想法，那就是掐死李木木，就算打不过，也要弄他。哟，这不是我亲爱的马斯塔吗？李木木在一旁渐渐的发声：“给我死！”林晨一说完就向李木木扑来。真动手是不可能动手的，但是既然你自己弄出这么多恶心的东西，那就来一起享受吧。想着，林晨一就抱着李木木疯狂的蹭蹭。但是，李木木又不是傻子，在他扑过来的瞬间。就把他身上的所有 debuff 全部清除了，所以现在的画面就是一个一米五的娇憨小萝莉抱着李木木疯狂的蹭蹭，任谁看见都会说李木木的女朋友真粘人啊！咔嚓咔嚓咔嚓，记者们激动了。高考状元大胆示爱，高考状元为了挚爱之人，居然光天化日之下做出这种事。为了表白，我成为了高考状元。一瞬间，这些记者就已经将明天的头条文案想好了。马斯塔要，你要不看看周围？李木木好心提点，小萝莉主动投怀送抱。
。虽然他身上的肌肉有点个人。林晨一听见李木木的话，才发现四周已经围满了吃瓜群众。砰！少女的脸颊瞬间涨红。嗯，马猴烧酒配合上马楼屁股一样的脸颊，真是可爱呢。哈、啊，你去死啊！这晚少女在床上辗转反侧，不管怎么样都不能入眠，摸着发烫的脸颊，自己这是怎么了？为什么脑子里面全是那个混蛋啊！可恶，都怪他，气死了，气死了！我睡不着，他也别想睡。这么想着，林晨一来到李木木卧室的门口，穿着粉嫩睡衣的林晨一，脸颊绯红的给自己打气。林晨一，你只是来报复他的，有什么不好意思的？再说了，这家伙就是你的始魔，没什么不好意思的。始魔和主人之间没什么的。没错，做好心理建设的林晨一。准备敲响李木木的卧室门，第270章完了，被傅姐看上了。无主亲戚，亲爱的马斯塔，当你看见这封信的时候，我想我已经离开这里了。这些天，谢谢您的陪伴，我很开心。我给你留的唯一职业，应该也足够马斯塔您在没有始魔的情况下闯出一番天地，所以我对您很放心。而我天下无敌的李木木大人，终究是一个浪子。现在我又要继续我的旅行计划了。勿念，您的始魔，天下无敌的李木木流。冲入房间的林晨一，发现屋子里面并没有人影，只在最显眼的地方留下一封信。打开之后的内容，顿时让他火冒三丈。可恶的李木木，刚刚和我这个纯情美少女发生这种绯闻，你就跑路是吧？负心汉，渣男，人渣，还勿念。老娘绝对要找到你啊！不管你跑到哪里，我都要去抓住你啊！主人，你真的不考虑给我找一个主母吗？某块未知大陆。龙坚强这次变身的坐骑是一个三蹦子，不是那种普通的三轮，而是著名的带兜的那种，又叫皇军三蹦子。此时，龙坚强发出询问：“自己的主人，四处留情。”虽然那些母人类没有明说什么，但是自己主人每次表现的这么优秀，又乱给好处，让那些母人类日后如何还看得上其他男人啊？再说，永生世界当中就没有变老这个概念，所以也就不存在女大当婚的概念。别人等上一辈子都是可能的。住嘴！你懂什么？女人只会扰乱我的道心。李木木吐槽：“女人，哼，自己完全不需要的好不好？女人能有自己找乐子重要吗？开玩笑，都永生世界了，谁还天天想着谈恋爱啊？什么爱情能够永远不变质啊？反正他李木木不相信。相比较而言，还是找乐子这种，及时行乐的情绪反馈更适合他。”开着三蹦子行驶在水泥路面上，可以看出，此次的大陆还是有那么一点科技水平在身上的。阳光和煦，照射在身上暖洋洋的。李木木觉得这样就很舒服，无牵无挂又无所畏惧的旅行，真他娘的爽啊！哟，帅哥这一个人啊，保持着八十码的速度，一路享受阳光的李木木，旁边突然开出一辆豪华版敞篷超跑，驾驶员是一个穿着火辣的美女，非常前卫，耳钉打满。鼻钉安排，唇钉两颗。搭讪李木木的时候，李木木的超级视觉还看见了，舌头上面也有舌钉。是啊，不是一条狗。上次公路上行驶的时候，遇见的是牛子哥搭讪，这回终于正常了。遇见美女搭讪，看来自己魅力还是有那么一点的。哈哈哈，你真有意思，啊，小帅哥，要不要一起玩玩啊？辣妹发出邀请，李木木心中大呼卧槽，不愧是城里人，真会玩。好呀。不过要你追上我哦！李木木露出标准的阳光开朗大男孩微笑，随后猛踩油门。帅哥，这可是你说的哦！辣妹一听也来了兴致，飙车！我十三姨怕过谁啊？再说了，你就是一个三蹦子，就算把油门踩爆，又能有多快？一看就是清纯小男生，不好意思直接接受，故意这样说的，有点意思。小男人姐姐对你感兴趣喽？十三姨这么想着。就看见李木木的三蹦子后面冒出两枚火箭推进器，疾驰而出，瞬间就只能看见蓝色的尾气。卧槽，玩魔改的是吧？老娘今天就让你看看谁才是魔改的鼻祖。十三姨一看这情况，也是胜负心爆棚。他们大陆融入永生世界不久，原世界里面他就是飙车狂热党，但是有些东西速度太快，一般人类根本无法驾驶。不过融入永生世界之后，人人都是超人。身体素质大大加强，而且永生世界里面，只要你敢想，没有什么做不到的。所以他自己也在魔改车辆这条路上走到了极致。加火箭推进器这种玩法。
都已经是他抛弃的手段了。有趣的小帅哥，是时候让你见识见识我们飙车党的实力了。十三一按动车上的一个红色按钮，瞬间这辆车就开始变形，底盘压低，车身缩窄，引擎也犹如一颗心脏一样开始跳动。每一次跳动都有一层蓝色光波散开，车尾处也露出十六个推进口。随后，推进口当中喷出百米长的白色火焰，这可是他花大价钱搞来的行星推进器。瞬间加速，道路两边的风景已经完全变成了线条。主人，您说实话，你是不是对女人过敏？龙坚强真的好奇了，自己主人是怎么回事？送上门的美女，你给人家搞竞速？下一刻，一道白色光线冲了过去。卧槽，阿坚刚刚什么东西冲过去了？刚刚那个辣妹，我知道。我是说，他那车什么情况？主人，这里可是永生世界，有点魔改的东西也是正常的。连你都跑不过，这么厉害的吗？你不是多宇宙级的战斗力吗？主人，您刚刚只是要多两个火箭推进器啊！现在这速度对我来说，散步都算不上。哦，你这是在怪我？没过几个呼吸，李木木就已经看见那个辣妹将车辆停在了马路中央，拦住了自己的去路。小弟弟，说话可要算数哦。李木木停下车，行吧，闲着也是闲着，玩玩就玩玩嘛。今天我李木木就要看看你想要玩点什么。来，尚姐姐的车，今天我就带你去玩点刺激的。此时，十三姨的车已经变回最开始的跑车姿态。李木木到时无所谓，让龙坚强变成耳坠形态，挂回耳朵上面，然后就上了十三姨的车。姐姐，先说好，卖艺不卖身啊。第271章，就这乐子，无趣，美女。你该不会是人贩子吧？李木木上了辣妹的车以后，辣妹十三姨就带着他一路疾驰，看着这现代化的公路，李木木以为怎么样也是带自己去一个非常现代化的城市，没想到这货带着自己一路左拐右拐，进了一个贫民窟一样的地方，各种铁皮包起来的房屋，看上去完全就像路边随意捡了两块铁皮搭建的。你懂什么？好玩的东西都藏在这些地方的。十三姨嚼着泡泡糖，带着李木木下车以后。就朝着他的目的地前去，李木木跟着一路走来，这里好像确实不太简单。他已经看见好几种非人智慧生物了，只不过不知道是穷山恶水出刁民，还是其他什么原因。这些生物看上去都有点凶恶，感觉这里有点危险呢。李木木有点小兴奋，耶，这种混乱的地方，一定会有人看着自己这张小白脸来找自己麻烦的吧？狠狠期待了。危险呢，确实还是有一点的。所以小弟弟，你可要跟金姐姐哦。十三姨嘴角勾勒起一抹好看的弧度，这个弟弟看上去纯纯的，一看就是好欺负的样子，真想把他按住，欺负他，看他流眼泪的样子呢。十三姨呀、啊，十三姨，你真是一个充满魅力的坏女孩啊！嘻嘻。说完，十三姨就牵着李木木走进一个漆黑的走廊，一直走了大约三分钟，终于能够看见一点光亮，亮光是从一扇门当中散发出来的，门口有两个守卫，而且还不是人类，是两个虎头的兽人。哟。还是白虎呢？李木木看着两头白色虎头人，忍不住调侃了一下。毕竟，白虎这种东西总是让人兴奋的。不过，这两只白虎仿佛司空见惯一般，并没有与李木木一般见识，而是按照正常流程拦住两人。门票。十三姨听罢，赚了二十年寿命过去。随后，两位白虎大哥掏出两张面具给他们，规矩不能摘下面具。懂。十三姨接过面具，丢给李木木一个。小弟弟，带好喽！要是坏了规矩，就是姐姐也保不住你。这里的老大能量可是很大的，你这么说，我就有点想摘下面具了。哟，小年轻，这么喜欢刺激，姐姐也喜欢。不过嘛，在这里还是老实点好。十三姨说完，就走过来，给李木木亲手戴上面具。这里守卫发的面具是那种全覆盖式的，并不是像某些影视剧里面，仅仅是遮住一个眼睛，就觉得别人认不出来了那种面具。面具都是纯白色的。没有什么选择余地。戴好面具之后，十三姨就牵着李木木进入了那道发光的大门。只是进入的瞬间，李木木就感觉到了一股空间波动。看来那道门是个传送门。进入这里之后，感觉仿佛进入了一个巨大的古建筑内部。整个建筑呈环形，道路两侧摆满了各种小地摊。不过，别看人家是地摊，这里可是入门就要交十年寿命的黑市。摆在地上的东西怎么可能简单？随便一眼扫过去。赛博坦的火种碎片，让男人就是死了都不会倒下的金枪草，神龙蛋，嗯，还有一个到了哪里都不会少的东西，奴隶，各种生物的都有。
。李木木扫了一眼，很好，没有精灵，可以先玩一会儿，不用马上掀桌子。这黑市有什么好玩的？一进入这里，李木木就将这里的商品扫了一个遍。嗯，全是垃圾。当然是对李木木来说，现在无论什么东西，对李木木而言都是一个念头的事情，所以外物根本无法勾起李木木的兴趣。这你就不懂了吧？逛黑市最大的乐趣当然是捡漏啊。你姐姐，我可是捡漏王，好不好？十三姨反倒是兴致勃勃的，毕竟从小就听着长辈们讲着各种捡漏的故事，在黑市当中找到一个所有人都不看好的垃圾，转手一卖就是千万倍的利润，想想就刺激。所以这次他瞒着家里人出来，来到这个传说中的黑市，就是为了体验这捡漏的乐趣。小姑娘算是说对了，这黑市当中最重要的就是眼力，不如来看看我这的商品，可全是精品啊！身旁的小贩一听。嘿、hey, ，又是觉得自己能捡漏的冤大头。今天小爷不狠狠宰你们一刀，都对不起自己。闻言，李木木向这个小摊贩的摊位上看去，嗯，还挺像那么一回事。十三姨走了过去，捡起摊位上一个布满泥土的陶土碗，就开始端详了起来。哎呦，小姑娘可真是识货，一来就看见我这摊位上最值钱的货。你别看这只碗平平无奇，这可是穷神的碗，必要的时候可是能救命的。小摊贩一看十三姨感兴趣了，就开始用标准话术推销起自己的商品。确实是穷神的碗，老板这个要多少？十三姨既然想来捡漏，多少还是有点眼力见的。嗯，有一点，但是不多。李木木自己完全没有眼力见，但是没有任何东西逃得过他的探查啊。这碗确实和穷神有点关系，但是呢，最多是把这个碗在穷神的洗脚水里面过了一下，沾染上了一点穷神的气息。真好骗那种有点眼力见、自以为聪明的人，实际上和普通的碗没有任何区别。既然是行家，那我不搞虚的了，一口价一百年寿命。小摊贩伸出一根手指，故作心痛道：“你抢啊！十年寿命，不能再多了。”十三姨惊讶大叫：“不过这都是他演的，从小听故事长大的大，对于砍价手段，他可是熟悉的很。不行不行，太少了，最少九十年、二十、八十。”我们走，十三姨做事就要牵着李木木离开。哎，别走啊！二十就二十，就当今天开张了。小摊贩捂住心脏，做出一副心痛的模样。小姑娘真会讲价呀、啊，一手交钱，一手交货后。小摊贩还不忘夸赞道：“那是也不看看本小姐是谁。”十三姨则是一脸的骄傲，虽然戴着面具，但是她那骄傲的姿态已经深深的出卖了她。弟弟，怎么样，姐姐厉害吧？这可是穷神的碗。放外面至少也值五十年寿命，姐姐小试牛刀就把刚刚的门票钱赚了回来。十三姨搂着李木木炫耀着自己的捡漏技术。首先，捡漏是摊主不知道这件商品的价值情况下，你以极低的价格购买到。嗯，那又怎么样？姐姐的讲价技术不厉害吗？其次，你也说了是穷神的碗才值五十年寿命，你手上这个只是穷神在河流上方洗脚，这人在下方涮了涮碗，染上了那么一丢丢穷神气息，什么意思啊？你手上这个就是个破陶土碗，最多价值两小时寿命。什么居然敢骗老娘！臭弟弟，你刚刚怎么不提醒我？你都说了这里是黑市了，你能捡这些老板的漏，他们当然也能捡你的漏。啊！既然你眼力这么好，为什么不提醒我啊？亏我还带你进来开眼界！十三姨大呼小叫道：“至于回去找老板麻烦，拜托，这里是黑市，当然有他的规矩。市赚是亏，全凭本事的，一旦付款。”概不退换，哎，看在你给我买门票的份上，我就来教教你什么叫真的捡漏吧。李木木叹息一声，拥有无限寿命的他，对于这种赚寿命的事情，实际是不太感兴趣的。不过就当还人情好了。小摊贩们，拜托你们当一下演员喽。第272章，想忽悠我？门都没有，这里毕竟是一个成熟的黑市了，而且永生世界里面，又不是古董市场，哪里那么多捡漏的事情？真当主角光环随便乱开啊？李木木刚刚随便扫描了一下，就发现了真正的好东西。这些摊主都放在最显眼的位置，看这样子也知道，那些摊主都是清楚他们价值的。不过嘛，李木木是谁？你们没有漏，我就捡不到了。捡漏最重要的是什么？是赚大钱吗？古董市场捡漏和主角缺钱的时候可能是这样，但是对李木木来说，他缺吗？不缺。那么现在捡漏对他的意义就只有两个了，一个是还一下辣妹姐的人情。另一个就是看见这些老板们觉得自己打眼之后痛心疾首的表情。
。要做到这一点很简单，买过来，魔改一下，然后展示，嘿嘿，效果不就拉满了吗？真的吗？你要怎么做？看上哪个宝贝了？姐姐告诉你，你看上了，别惊讶，让姐姐来讲价。不用，等下我看中的东西，老板报价多少，你直接买就行，肯定不会让你亏的。真的吗？你确定？你放心，刚刚那老板不是坑了你吗？走、哦，他摊位上确实有个好东西。李木木说完，就带着十三姨回到了刚刚那个摊位上。哟，二位又看上我这哪个宝贝了？老板一看，两个冤大头又来了，语气都兴奋了几度。骗子，你还说这是穷神的碗？实际就是个普通陶土碗。十三姨性格火辣直接，根本藏不住事情，当即就开喷起来。哎，小姑娘，你这么说话就不对了。你刚刚自己不也说确实是穷神的碗吗？这可怪不得别人。我告诉你啊，这里的交易可没有后悔这个选项。老板一听，原来是找麻烦的，当即语气也没有那么友善了。你放心，老板，我们也不找麻烦。不过我朋友在你这吃亏了，你多少送的东西，安慰安慰他嘛。李木木笑嘻嘻道：“这坑货摊位，上面摆着的东西，全是沾染了各种神灵气息的东西，但是都沾的十万八千里，实际成本就是普通世界的家常用品。这就是永生世界版本的做旧工艺吗？嘿，还是这位小兄弟说话好听，不过送是送不了。”我这里的东西可都是货真价实的好东西，你们再选一个，大不了给你们收个价。老板作为一个老油条，当然不可能真的承认自己卖假货。道理虽然大家都懂，看是看破不说破，也算这里的潜规则了。行，你看这个碗多少钱？李木木从摊位上拿起一个和十三姨刚刚买去一模一样的陶土碗。哎，兄弟真是好眼光啊！一来就看见我这摊位上最值钱的货。你别看这只碗平平无奇，这可是穷神的碗，必要的时候。可是能救命的！老板脸不红心不跳的说着，刚刚对十三姨一模一样的说辞。老板，你的良心真的不会痛吗？十三姨看见这一幕，一点都忍不了。弟弟，你不明摆着假货吗？你要是真这么喜欢这碗，我这个送你了。十三姨原本还对李木木抱着一点期待的，没想到这货这么晚，要不是李木木是他带进来的，他都要觉得李木木和老板联合起来一起玩他了。小姑娘怎么说话的呢？你一辈子吃饭只用一个碗？穷神大人碗多几个怎么了？老板说的有道理，这个碗多少？我要了，一百年不二价。老板开口道：“反正他就没打算做成这笔生意。你抢劫了，你也说了，穷神不止一个碗，就算真货也就五十年，你开口就要一百年，不满意你可以不卖啊，又没人逼你。”老板一脸无所谓 ：“OK， 我要了，给钱吧。”李木木拿起那个碗，就看着十三姨示意给钱。啊！你认真的，你放心，我不会坑你的。啊，烦死了！算了算了，反正就一百年，老娘出了。十三姨咬咬牙，结账。哈哈，我这辈子还没见过你们这样的傻逼，明知道是假货还要买，而且我做了一辈子生意，还第一次见到我们这一行有回头客的。老板收到转账之后，也有点懵逼。这两个冤大头不是一般的冤大头啊！第一个卖给他们二十年寿命，然后第二个一模一样的玩意儿。他们居然肯花一百年再次购买，这种极品大傻子，可能自己这辈子都没有福气再遇见喽。嗯，要是普通穷神的碗，自然不值这个价格。可是吗？李木木看见老板这么嚣张，心中一笑，笑吧笑吧，现在笑得这么开心，等下我就让你心痛的哭出声来。可是什么？小子，你唬我呀？这东西我手里还有七八个呢，你觉得我会看走眼？老板不屑道：“小年轻还想唬我？电视剧看多了吧？”哎，金山摆在你面前，你都不认识，活该你赚不到钱啊！李木木摇头叹息，仿佛这老板真的错过了什么绝世宝物一般。啊，真的是什么宝物吗？这个碗和我刚刚买的那个不是一模一样吗？气息都没有变啊！十三姨也是一脸疑惑。李木木这语气，这神态，好像真的不是开玩笑。你们没有听说过一个词吗？什么词？被李木木这么一说，两人也是好奇起来。神物自会。李木木缓缓吐出四个字：“你是说这是这个碗的拟态？”十三姨震惊道：“神物自会这个词是有说法的，什么神器出世就会引来天劫，恨不得让全世界的人都知道我很牛逼，快来抢我呀！不同，真正的神物是会隐藏自己的，让自己表现的就如同一件平平无奇的东西，静静等待那个有缘人来发现。哈哈，你就吹吧，还神物自会，我还韬光养晦呢。我其实是秦始皇妃，我五十。”我以后封你做大将军。”摊主嘲笑道，压根不相信李木木的说法。在他看来，
，这两个人就是被自己忽悠了，想要找回场子，故意说这个东西多么多么牛逼，好让自己后悔。可惜，自己多精明的一个人啊！岂是你们这些人三言两语能忽悠的？看来老板你不相信啊！废话，那就请你看好了。李木木摇摇头，拿起刚刚购买的陶土碗，手指在上面轻轻一弹，问。明明是一个陶土碗，确实发出青铜器一般的嗡鸣声。同时，这陶土碗身上也从李木木弹指的地方开始寸寸开裂，裂缝中散发出耀眼的金光。一时间，光线并不是很充足的黑市，被照耀的如同白昼一般。同时，附近所有人的视线也被吸引过来。第273章，青铜悟道碗。金光照射之后，一股让人心悸能量从李木木手上的破碗当中散发而出。随着能量的震动，陶土碗上面那一层陶土外衣也寸寸脱落，露出里面的本体。不可能！摊主一脸的不可置信。刚刚拿给李木木的陶土碗，不管是气息还是重量，都和其他的陶土碗没有任何区别，怎么可能产生这种变化？卧槽，小弟弟，这还真是个宝物啊！你好厉害！十三姨现在恨不得抱住李木木亲上一口，主要是打了摊主的脸，他爽啊！终于出了一口恶气。这才是这个碗的真实面目——青铜悟道碗。李木木举起这金光闪闪的碗，当然名字是他湖州的。老板的碗确实是一个垃圾陶土碗，只不过被他拿到手后，小小的魔改了一下。小子，你唬人呢？青铜悟道碗是什么东西？我怎么听都没听过。摊主听见李木木这么说，当即第一反应就是否定他。别以为搞点障眼法就能骗过他了。什么青铜悟道碗，一听就是编出来的名字。哼。你没见识，我不怪你。我这就给你解释解释什么叫青铜悟道碗。说完，李木木又是在碗上轻轻一弹，嗡，顿时泛着金光的嗡鸣犹如实质一般扩散开来。整个黑市里面的人，凡是听见这声音的人，无不心旷神怡。不就是声音好听点吗？有什么了不起的？摊主依然嘴硬道：“看看你们的经验条。”李木木提醒道：“悟道，悟道，修仙世界里面就是境界提升吗？在这永生世界。”当然就是长经验了，卧槽！我经验加了一万，在这个摊主旁边看热闹的另一个老板，查看了一下自己的经验条之后，大呼卧槽，干！我也增加了，不过只有两千，我加了三千，我加了一万八，我丢！还有这种好东西，听声音就能加经验，这是什么宝贝啊？老啊，终日打雁，今天终于被大雁啄了眼啊！哈哈哈哈！丢！这种宝物，老王一百年就卖出去了。敲一下就能增加经验，别说一百年了，那些世家一万年也会买啊！一万年，你格局小了吧？对于大世家来说，如果有一个安全获取经验的方式，别说一万年，就是一百万年也是有人购买的呀！哎，小兄弟，再敲几下，让我们沾沾光。周围摆摊的老板们，此时都围了上来看热闹。能够增加经验值的宝物，还是群体范围增加。不少人都眼红了，可惜所有人都戴着面具，看不见彼此的容貌。诸位不要着急啊！如果只是敲声音获取经验，这玩意儿根本没有必要长成一个碗的形状。李木木轻笑一下，这才哪到哪呢？敲个声音加经验，这么简单的功能，他都不好意思说是自己出手的产品。小兄弟，你的意思莫非是？当即有老板反应过来，碗吗？主要作用当然还是吃东西。说完，李木木召唤处来一团清泉倒入碗中，清水进去青铜悟道碗之后，李木木轻轻一晃，透明的泉水。就变成一碗金光闪闪的金水，哪位老板想来试试？让我来！当即有一位老板走了出来，还在带容器，毕竟大家都懂，直接上手是不可能的。李木木将青铜悟道碗当中的水倒入这个人的容器当中，依旧金光闪闪。咕嘟，这位老板先是紧张的咽了一口唾沫，随即眼睛一闭，将金水尽数喝光，瞬间，升级金光从他身上亮起，而且是连续亮起，一、二、三十。十次，一口水升了十级，我的天啊，这是什么宝物？这恐怕会引起至强者的抢夺吧？不，不可能！卖穷神碗的王老板，只感觉自己有点腿软。这种神级宝物，居然是从自己手上出去的，自己一百年就把它卖了。怎么样？我说过不会让你吃亏吧？李木木将青铜悟道碗丢给十三姨，这个老板能升十级，只是因为等级低，虽然加的经验也不少。但是肯定是等级越高，收效越低的。不过这条只是针对唯一职业者，对于普通人来说，高级职业也只有一百级。只要拥有这个青铜悟道碗，
，五百级的满级玩家就可以实现量产了。给给我了！十三姨有点不敢相信这种神器，这个弟弟居然真给自己了。废话，你给的钱不给你给谁？李木木无所谓道：“不，不行，我不卖了，还给我！”王老板突然跳起来，做事就要抢夺。李木木则是一脚踹飞他。一经交易，概不退换，这可是规矩啊！王老板，第274章。我被李大神抓住了，王老板痛苦的在地上打滚。不过好在李木木没有真的想要弄死他，不然他打滚的机会都不会有。此时的十三姨还沉浸在震惊当中呢，这么强大的一个神器，眼前这个人居然眼睛都不带眨一下的给自己了，这算是示好吗？自己要不要同意？可是这样立刻就同意，会不会显得自己太轻浮？啊，好害羞，孩子的名字叫什么好呢？儿子好还是女儿好？李木木看向十三姨。看着他抱着青铜悟道碗，浑身扭捏，身上都快要冒出粉红色爱心气泡了。想什么呢？美成这样啊？没有没有，什么都没有。一莹被抓个正着的十三姨急忙否认。李木木没有想那么多，只是突然感觉，这个永生世界对普通人来说，好像有点艰辛了。群众们的幸福度很低啊。突然，一个大胆的想法闪过他的脑海。李木木一个闪现，来到天空之中。在几百万米的高空当中，依旧还是处于永生世界的大气层当中。当然，这个高度已经不是普通角色能够到来的了。李木木的视线透过云层，看向下方数不清的大陆板块，自己的故乡蓝星联盟的板块也就芝麻那么大。出来吧，欲望黑洞，欧主人，我最最最最敬爱的主人啊，我是你最最最最最最忠实的仆人。主人，我好想你。这一次，李木木因为想要干一票大的，所以并没有堵住欲望黑洞的嘴。欲望黑洞，给我强化永生世界，遵命主人。作为李木木最重视的仆人，欲望黑洞只会无脑听从主人的安排。在命令下达之后，欲望黑洞的躯体开始无限扩张。这一刻，永生大陆上的玩家都发现无缘无故，天突然黑了下来。叮，警告，永生游戏正在被入侵。叮，开启防御机制。叮，防御机制无效，防御被突破。所有人的耳中都响起了永生游戏系统的系统提示音，所有人都懵逼了。什么时候见过永生游戏吃瘪啊？以往不都是看见哪个漂亮的新世界，然后就扑上去，强行将别人拉入自己体内吗？甚至人们都不知道，永生游戏这货还有防御机制。天空完全黑暗下来，随后有水滴滴落地面，一场覆盖整个永生世界的大雨开始了。啊！主人不负所托，永生游戏强化成功。永生游戏强化为永恒游戏，所有玩家即日起收益提升十倍，永恒游戏新地图速度提升十倍，玩家们再也不用担心怪物不够打了。所有玩家基础寿命提升十倍。随后，在独属于李木木的系统界面上，谢谢。嗨，和我说这些不就见外了？强化一次够不够？要不要再来几次？这样生成世界的速度快点，我能够找到更多的乐子。够了够了，大佬，这次强化我得先消化消化。有时候提升太快也不是好事，行吧？李木木有点失望，不能一次强个爽，让他多少有点不自在。喂，我说你就是你，一直在我耳边逼逼赖赖的干什么呢？李木木再次踏上他寻找乐子的步伐，但是却不允许别人转播了。下次什么时候心情好了，让你再转播一点也不是不行。好的，李大神，谢谢李大神。第275章大结局。刚刚再出卖了一点灵魂，跪求李大神再让我转播一点。哎，看在你这么懂事的份上，就再让你转播一下之后的故事吧。李木木一脸服了你的表情，说道：“永生游戏进化永恒游戏第十年，大哥救命啊！”这天正在调教萌王的李木木，突然听见系统的提示音，一脸懵逼的他，一脸懵逼。一向无敌的永恒游戏也有求救的时候。李木木没有多言，而是手一招，给永恒游戏捏了一个身体，让他以人类的姿态与自己对话。说吧，什么事啊？大哥，有人欺负我！永恒游戏一出现，就抱着李木木的大腿，一把鼻涕一把泪的开始哭诉。原来，在这个多元宇宙当中，存在多个筛选强者的世界。他之前的永生游戏，算是第二梯队里面比较强大的世界了。所以那时候他可以很狂，遇见新生的世界直接捕捉了。但是，这一切都是因为第一梯队的看不上这些，他们都是直接去榨干一个世界的资源，然后供养一两个强者出来。当然，最重要的是第一梯队看不上这些世界，但是被李木木强化升级之后，问题就来了，永恒世界变强了。
，可以和他们这些老牌第一梯队的世界抢资源了。这能忍？我们几个老牌的自己吃都不够。你这个新来的，功能还这么强，福利待遇还这么好，这他们不是妥妥抢资源、抢人才吗？封杀，必须封杀。所以，一系列的老牌第一梯队世界开始对永恒世界的围追堵截，包括但不限于主神世界、洪荒主世界、龙傲天训练基地世界。穿越者联盟世界，等等，第一梯队的世界对永恒游戏展开联合封杀。我说你最近怎么都没有生成新世界了呢？李木木坐在龙傲天变身的真皮沙发上面，点了一根世界树叶卷成的雪茄。大哥，小弟心里苦啊！我现在一想捕捉一个新世界，这些第一梯队的老流氓们就会对我围追堵截，甚至派出他们的人将这些世界霍霍干净。呼！李木木吐出一口白烟。行吧，本来我不是很想管这些事情的。但是既然他们影响了你生成新世界，让我没有新乐子了，是应该教训一下了。李木木站起身来，戴上他最喜欢的熊头帽。谢谢大哥，大哥你放心，只要让他们不干扰我，我一定恢复以前的生成速度，肯定不会影响大哥你找乐子的。永恒游戏的人间体对着李木木感恩戴德道：“有大哥罩着的感觉真好啊。”下一瞬，李木木出现在一个纯白的屋子当中，屋子中除了中间的一个大黑球，其余什么都没有，就你他娘的。叫主神空间啊！听说你很屌。李木木出现的瞬间，就在大黑球的身上拍了拍，咔嚓！明明只是问好的，拍了拍，大黑球身上居然就有了裂开的趋势。叮！发现入侵者，紧急召唤所有战士，所有执行任务的战士紧急回归。空白的房间中响起一道机械音。哟，没想到还有乐子玩呢！李木木一听，顿时来精神了。好，好，好，就担心你不反抗呢。手上的动作也松了松，乐子还没找到呢，可别把这东西玩坏了。随着机械音的响起，空白房间中顿时亮起一道道白光，数百道身影如同被三 D 打印出来一般出现在这里。操，怎么回事？我刚刚都要完成任务，妈的，老子好不容易攒了一张休闲世界门票，正打算打扑克呢。主神空间搞什么鬼？什么鬼东西？还能入侵主神空间呢？待众人被完全打印出来之后。李木木已经端坐于龙坚强变身的王座之上，非常装逼的摇晃着红酒杯。你们就是主神空间最后的底牌啊！李木木扫视众人，有点实力，但是不多。操！你谁啊？我可是开了六十九道基因锁的男人，给我死！一个红发男子看见李木木那么装逼，无敌的他顿时忍不住了，直接对李木木发起攻击。不要冲动！一个戴着眼镜、看上去军师模样的人想要制止，可惜。肌肉比脑子快的男人哪里收得住手？带着毁天灭地气势的一拳，眼看就要轰击到李木木身上。李木木不闪不躲，看着男子脸上露出胜利在握的神情，只是轻轻伸出自己的小手指。你这连当指甲刀的资格都没有啊！男子的拳头接触到李木木小手指的瞬间，铺天盖地的气势顿时如同泥牛入海，消散的无影无踪。四 x 不知道几百，所有人齐齐倒吸一口凉气。这个红发男子。这些人可不陌生，能够在这个时间段被主神空间召唤回来的，无疑不是主神空间的顶尖战力。他们在任务空间多多少少还是有过一些接触的。红发男子的肉体实力可以说是这些人当中最拔尖的了。可是，在这个神秘人面前，居然撼动不了他一根手指。你是谁？眼镜男满脸严肃对李木木发问道。不过李木木没有理他。喂，主神空间还有没有其他花样啊？要是没有，我就动手了哦。这些人的力量都比较单一。没有唯一职业那么花里胡哨，能够整活的。所以李木木在看了看最顶尖战力实力之后，就有点兴致缺缺了。不可能，多元宇宙当中怎么会有出现你这么强大的人？你这话说的，那就是没有喽。那你们主神空间就没有存在的必要的。言毕，叱咤多元宇宙多年的主神空间，就这样成为历史。当然，李木木还是让永恒游戏接受了主神空间把控的世界，这样自己在很长一段时间里面。都不会无聊了，有些自己看剧的遗憾，有空也要去改造改造。下一个，洪荒主世界，洪荒位面，永生游戏里面也有，但是都是衍生位面，在其主世界的圣人，可都是能够玩弄时间长河、不死不灭的存在。嗯，李木木也能玩，但是他不喜欢玩而已。过去之后，李木木直接将藏在天道之后搞事情的大道揪出来打了一顿，然后就把这股本源之力冲进了永恒世界当中。其次是龙傲天培训基地，嗯，实力都是很强大的，当然后宫也很强大。李木木到的时候，这群人还坐在一起炫耀。
，在自己的世界，自己的后宫有多少多少。说，烦死了！这群女人无缘无故的就要倒贴上来，赶都赶不走，还是和兄弟们在这里开心。李木木没有多说什么，一个响指全部带走，随后接受他们掌控的世界，穿越者联盟，啪，接收世界。反派自救基金会，啪！接收世界，行啦，看够没？接下来我要去先去影视剧世界玩了，拜拜。玩，番外，赤大人游历，我叫做赤，今年 2,382 岁，是个楚男。不是我那方面不行，而是我的召唤使魔，他吃醋。原本作为大陆最强者，我以为我这辈子都会这么平淡的度过，但是没想到，上天让我遇见了那个男人，李木木。他像一道光，照进了我的生活。他让我看见了更强的可能性。我想要拜他为师。他给了我一个考验：寻找到自由之都。我没有听过，但是只要有一丝机会，我都不会放弃。在这永生世界，只要拥有实力，时间就是最廉价的东西。第一年我一无所获，很沮丧，但是我不会放弃。第二年，我得知了一个叫做金木会的庞大组织，他们好像有关于李木木的消息，我很激动。第三年。我混入了金木会，这个组织很庞大，也很自由，相对应的管理也就非常松懈。而且他们的老大居然是一个吸血鬼。本来我以为这是一个邪恶组织，但是他们的教义居然是让世界变得更加美好。第四年，加入金木会一年了，没有任何收获。我在永生世界继续游历，最近新兴了一家跨大陆公司，打倒魔王有限公司。据说他们什么活都接，我想委托他们帮我寻找自由之都。一个代号“剑之勇者”的人接待了我。听说我认识李木木之后，他好像很激动。随后接待我的人就变成了他们的董事长——魔王。魔王听到李木木这个名字，好像很激动，嘴里一直嘟囔着“渣男、负心汉、人渣”之类的字眼。我不敢多言，不过他们还是接受了我的委托。第五年，金木会传来消息，说是金木会四大天王之一的秦玉王背书知道李木木的消息。我很激动，决定去见一见。这个传说当中的秦玉王，万幸，背书并不像我师傅李木木一样神出鬼没。通过内部人员的介绍，我很容易就见到他了。我以为他是一个女人，但是他却一再强调自己是一个男人。无所谓了，我的目的只是找到自由之都。但是很可惜，这个男娘告诉我，她曾经和李木木有过交道，但是对自由之都一无所知。我很失望。第六年，我已经在永生大陆之上游历六年了。去过的自由之都已经有37座了，但是他们都不是师傅口中的自由之都，我很迷茫。第七年，打到魔王有限公司那边传来消息，他们已经扩大到了周遭三千块大陆的探索，但是目前并没有什么收获。不过我不能放弃。第八年，我又听见了师傅的消息，这是一个武者为尊的大陆，这上面最强大的势力是一个叫做景福武馆的势力。我见了他们的老大，他说他的师傅叫做李飞宇。但是从他交代的细节来看，我确定这个人就是我的师傅李木木，因为这个世界不存在第二个这么强大而又如此随性的人了。我将我的记忆分享给他，他也确定了这个人就是他的师傅，他也承诺会帮助我寻找自由之都。同时，如果我有任何李木木的消息，也第一时间分享给他。我同意了。第九年，我遇见一个自称轮回者的人，他说原本他们被一个大黑球控制，每天都过得提心吊胆。但是突然有一天，大黑球被李木木打碎了，他们就来到了这个永生世界。他说他很喜欢这里，虽然一样是实力为尊，但是这个世界足够大，随便找个地方隐居也没有问题。第十年，这一年我来到了美食大陆，这里的食物真的很好吃，全都是我闻所未闻的食物。第十一年，美食大陆；第十二年，美食大陆；第十三年，不能继续堕落下去了，我要出发，继续寻找自由之都。第十四年，再待一年应该也没问题吧，毕竟时间有的是。第十五年，是，不能堕落下去了。第十六年，我终于离开了美食大陆，不过我还会回来的。第十七年，我终于又听见了师傅的消息，我遇见了一个精灵，他说李木木是他们的王，他们的父亲。我很兴奋，我见到了他们的代理王，前精灵王戈威。我见到他的时候，他正一脸羞红的盯着我师傅的雕像。我身为大陆传奇强者的势力，敏锐地注意到雕像脚上有些奇怪的反光。各位告诉我，他也很多年没有见到我师傅了。不过他知道自由之都在哪里。第十八年，我终于来到了自由之都。
，这里不愧是叫做自由之都，我在这里感受到了前所未有的自由。来到这里那一天，正好是城主结婚纪念日的第十八年，我参与了这盛大的庆典，在这里一天见到的种族，比我这游历十八年来见到的种族都要多，而且我还在这里见识到了很多闻所未闻的画面，有在片场打杂的木乃伊，他说他的梦想是成为影帝。不过目前他能接到的通告都是演尸体和伤员，还有在洗脚店工作的魅魔。他说他只想靠自己的身体吃饭。第十九年，又是一年庆典，我还没有见到我的师傅。不过我确信这里就是他口中的自由之都，因为我终于和城主搭上线。原来城主和城主夫人都是我师傅的老友。城主大人每次提到李木木这个名字的时候，都会咬牙切齿的表示，下次见面要咬死他。只不过他软萌的外表，配合上这副表情。只会让人感觉他在撒娇。城主夫人百里清，说是城主夫人，我感觉更像一个带娃的妈妈，每天都是在哄着城主玩。对了，我还把自由之都的位置分享给了帮助过我的人。第二十年，还是没有见到师傅。不过今年的庆典分外热闹，因为所有认识师傅的人今年都来参加庆典了，大家欢聚一堂，互相诉说着自己和李木木师傅的见闻。唉，也不知道什么时候能见到师傅。